明明是个傻子乞丐，却被富家千金看上。他趁我不注意时，一棒子把我敲晕，绑回家做了上门女婿。我清醒过来后，已经在与一女子拜堂，随后又稀里糊涂的入了洞房。正当我认命准备掀开新娘子的红头盖时，新娘子却颤抖的出声说道：“我已经有心上人了，你可要想清楚了再接这头盖。”这时我才知道，绑架我的是新娘子的妹妹，澄清又是他父亲的决定，只因女子生了怪病，请了方士说要寻个夫婿来冲了喜才好。跑又跑不掉的我，犹豫片刻，心中发狠：既然我们都是牺牲品，那也没什么不公平的。随即我一把掀了他的头盖，紧接着传出两声惊呼：“是你！”新娘脸。脸上的冰冷顿时消失的无影无踪，而是换上了几分难掩的羞涩。柳公子，原来是你！我也惊喜的说道。没想到小姐还记得我。新娘抿嘴轻笑，自然记得。每次经过公子自贪的时候，我都忍不住要下轿索要一幅呢。新娘的眼眸中露出几分倾慕，我不由失笑。前世的我是一名门诊医生，可是一觉醒来，却发现自己成了一个被革掉功名的落魄秀才。因为执念，最后变得痴傻。好在这秀才写得一手好字，我为了能够吃饱肚子，于是在街口摆了个自摊，给人写一些家书、喜帖，每日也能捞个几文饭钱。眼前这绝美的少女，正是自己的老主顾。只不过我不曾想她。竟对自己会有印象，最不可思议的，他竟成了我的妻子。此时的我心里多了几分窃喜，捡到宝的感觉。新娘打量了我一眼，略显羞涩道：“其实公子的境遇，我也曾叫人打听过。公子命途多舛，被人构陷丢了宫女。当时我便在想，但愿公子不要垂头丧气，只要肚中还有才学，早晚有一日能一鸣惊人。”我有些汗颜道：“我不过是比寻常人字写的好一些罢了。”寒暄了一阵，我心里暖洋洋的，不禁失笑道：“洞房花烛竟成了洞房玉固之。”说出去只怕要笑掉别人大牙。新娘脸颊上浮现一抹嫣红，道：“公子，我叫温晨曦。”我站起身，像模像样的说道：“我叫柳成风。”我欲。乘风归去，一不留神吹入了洞房。闻言，温晨曦哑然失笑道：“那公子索性既来之则安之吧。”我一屁股挨着温晨曦坐下，正色道：“当然是既来之则安之。我就是想走，恐怕也会被你们家撕票吧。”随即，我看向温晨曦，不由得问道：“我想问一问，小姐方才说的心上人是？”温晨曦苍白的脸颊上霎时羞红一片，茫然不知所措的支支吾吾了几句。看到他的模样，我却是笑了。我双目含情的看了温晨曦一眼，呆呆的道：“我似乎记得，现在应该是洞房花烛夜才是。”温晨曦不禁惊呼一声，随即明白了我的意思，羞怯的点了点头。温晨曦的欲拒还迎，给予了我很大的鼓励。本想。寒暄几句，又怕夜长梦多，还是及早那个那个才是。我痛下决心去吹熄了红烛。黑暗之中，我双手环抱温晨曦，温晨曦的娇躯滚烫无比，带着一丝丝紧张。一夜过去，新婚燕尔的两人自是睡得迟一些，倒是温晨曦因病被咳醒，脑中响起昨夜的一幕，苍白的脸上霎时红透了。他紧紧注视着我，在心中想着：原本以为没几日好活了，谁知竟会陡生这样的变故。温家也全当是死马当活马医，可是对他来说，这个丈夫并没有让自己失望。温晨曦冒出一个古怪的念头：我要好好活着，相夫教子，一辈子和他过下去。有了这个念头，温晨曦竟变得甜然起来。我。似乎感受到了温晨曦那温柔的目光，轻轻张眸醒来，温晨曦的心却咯噔了一下，立即闭眼假装睡去。我侧目看了他一眼。才想起自己竟是澄清了，我见他苍白的脸上透着红晕，心中不免升起一阵怜惜。我轻轻俯下身，在他的脸颊上亲吻一下。温晨曦长长的睫毛微微颤动，羞怯的不肯张开眼。我便坐起来，故意道：“我饿了。”我见温晨曦轻轻合开一线眼眸，不肯睁眼看我，便继续道：“再饿下去，非饿死不可。”明日京城里的头条新闻就是温家女婿饿死洞房，死状惨极，令人侧目。温晨曦忍不住扑哧一笑，再也装不下去，坐起身，理了理蓬松的长发，道：“待会儿仙儿他们会送早点来，夫君稍等就是。”看着温晨曦的气色，居然比昨夜好了一些，我心里贼兮兮的想：莫非这？这个也能治病不成？可是见他一副病态，还是心疼的说道：“待会儿夫君给你看看病吧。”夫君会看病。温晨曦露出些许一色，到底能不能看好，我也没有把握。前世我也算经验丰富的门诊医生，就怕遇到一些没见过的疑难杂症，所以我不敢夸口，只是含糊道：“略懂一些，或许能寻到救治之法。”温晨曦反倒恬然了道：“凡事顺其自然便是。我今日想去西照寺上香，夫君陪我去吗？”我一边穿着衣服一边道：“只怕你的身体吃不消。”温晨曦呢喃道：“我常常听人说，新婚燕尔是得去上香的。”晨曦身子是差了一些，也不知将来还能不能伺候夫君，想去求了菩萨保佑，并能早些好。我想了想，还是摇头，等病好了一些再去，否则再受了风寒就不得了了。感受到了我的关心，温晨曦双眸含情一笑，还是坚持说道：“去。”上上香对我的病也有好处，这等事怎能怠慢？看到他如此坚持，我也只能作罢。只想着快去快回，应该不会有事。我们两人洗漱一番，又吃过了早点后，我便搀着温晨曦出了门房，上了准备已久的马车。新婚燕尔的我俩还是少不得有些黏糊糊的。只不过没走多久，温晨曦的脸色变得更加苍白，我怕她吃不消，让她倚在自己膝上小憩一会儿。随着车厢的颠簸，我开始为以后思考起来。在古代，上门女婿是个连狗都不如的。既然让我再活一世，总不能寄人篱下。而且现在有了妻子，更不能像以前一样靠摆自摊。只是这个吃人的世道，我一个被革去了功名的读书人，经商没有本钱。仕途也没有指望，眼下也只能走一步看一步。正胡思乱想着，马车摇摇晃晃的停了下来。我扶着温晨曦下了车，一面道：“你身体这么坏，还是赶快上了香回去歇了的好。”到了大殿，温晨曦跪在蒲团上，对着殿中的菩萨金身默默祝祷一番。我在边上看见他虔诚的样子，也不去打扰，只是觉得他合
。”温晨曦带着几许羞涩的样子道：“我求菩萨早日让我为夫君生个孩子。”我不禁讶然，心想古人的思维当真强大。可是见温晨曦一脸认真的模样，心里不禁生出几许感动道：“你来猜猜我求了菩萨什么？”温晨曦痴痴的笑道：“我猜不出。”我正儿八经的道：“我冥冥中听到菩萨在说，一万两银子不过是他一根头发罢了，不值一提。”结果我便泪流祷告，求菩萨无论如何赐头发一根。结果温晨曦不禁含笑：“结果如何？”我笑着说道：“结果菩萨他老人家笑而不语。”我仔细一想，才想起来菩萨便是尼姑，尼姑是没有头发的。温晨曦冷峻不禁道：“你真大胆，居然在菩萨面前胡言乱语。”接着疑惑的问道：“夫君要这么多钱做什么？”我正色道：“自然是要养你和你未来为我生的孩子。”温晨曦嫣然一笑，身子冷不禁的向我靠近了一些。上车园的时候，温晨曦脸色变得更加苍白，冷汗也渗了出来。不等他说些什么，随即低呼一声，向后倒了过去。车夫和小弟齐声惊叫：“姑爷不好了，小姐昏过去了！”我看着倒在自己怀里的温晨曦，急声喊道：“快回府里去！”我把温晨曦放到床上后，不等大夫到来，就急忙给他把脉。可是，一番诊断下来，可以确诊为就是简单的风寒症。让我想不通的是，为什么会严重到这种地步？我双眉紧锁起来，难道是自己诊断错了？风寒只是表象，我却没有注意到病榻上的温晨曦已悠悠醒来，只是轻轻的打量着我，没有出声打扰。随着我的再次检查，脸上的疑惑之色更是浓烈。无论怎么看都是风寒，偏偏又被另一个病象推翻。现在我最害怕的是某种癌症所导致的并发症。正当我胡思乱想之际，一个老太太和一个中年男人走了进来。男人直接坐到床边，看着温晨曦，焦急的说道：“爹已请了名医来给你看病，放心，没有事的。”旁边的老太君也是满脸愁容，对着男人：“从前你也叫人来看过，听了大夫的话，也听了方士的话，还不是都不见好？”温正凝重的脸上露出几许无奈，对老太君唯唯诺诺的道：“儿子知错了。”没多久，一个管家带着大夫走了进来，也不寒暄，直接诊断起来。听说这胡大夫医术精湛，我心中也燃起了几分希望。胡大夫诊断片刻，也是一脸凝重，心想就是一个风寒，不应该会病重到这样才。最后，为了保全名望，还是叹气说道：“老夫人，温千氏，令爱已病入膏肓，恕老夫无能回天法术，还是另请高明，或是及早准备后事吧。”老太君听了，不由惊叫一声，随即眼中只剩下绝望之色。听到这话，我如遭雷击，难以置信的道：“胡大夫是不是看错了？他的病相只是风寒混账。”勉强镇定的温正听了我的话，勃然大怒：“我只问你，今早去西照寺是不是你的主意？”踏上的温晨曦听了，连忙道：“爹，这是我的主意，不关夫君的事。”温正还是冷冷的看着我，完全没有相信温晨曦的话。你明知他身体有病，居然还带着他四处走动。若不是你清早带他出门，晨曦的病又怎么会到这个地步？我却顾不得温正的训斥，既是风寒就一定能治好，一定是哪里出了差错。胡大夫再看一看吧。胡大夫只是摇头，背了药箱，快步离去。温正看了一眼陷入半昏迷的女儿一眼，胸中的怒火终于发作起来，手指着我的鼻子大喝道：“我女儿若有个三长两短，你也别想活着走出温家。”床榻上迷迷糊糊的温晨曦见此惊呼一声，气急攻心，一下子完全昏厥了过去。我却是异常的冷静，直视着温正。胡大夫不看，晨曦的病就由我这做丈夫的来治。温正的脸色铁青，原以为招一个女婿进来，女儿的病就能好，现在病情却反而更加严重。想到这，他的。手向我的脖子伸来，这时老太君突然厉声道：“正儿，你这是做什么？你哪里有几分做爹的样子？现在女儿眼看不能活了，你还在迁怒别人？”温正的身子一僵，双手不禁垂下去。儿子知错了。老太君坐在榻上，用拐杖堵了堵地面，目光落在我的身上，勉强露出几分和蔼。“你叫柳成风。”我心里也挂念着晨曦，好不容易有了个妻子，这才不到一天就重病不治了，我哪里会在意温正训斥？听了老太君的话，连忙朝老太君点了点头。老太君断然道：“你说能治，那么老身便信你。只要能把晨曦救活，一切都好说。”温正却是冷哼一声，冷冷的瞪着我：“若是就不。”你就给晨曦陪葬吧。说完，转身离开了。我没有理会他们的威胁之意，吩咐仙儿把药方拿来查看。看着之前大夫所开的药方，更加印证了我的猜测。温晨曦得的是风寒没有错，可令我觉得不可思议的是，这些药不说特效，至少不该会加重病情。难道是药物过敏？随即，我将药方中的药物一一琢磨起来。当看到银耳时，整个人呆住了。我急忙问到身边的仙儿：“这位银耳的药，晨曦用过多久了？”仙儿小心翼翼的道：“应当是两个月前就开始用了。”听到此话，我眼眸一亮，我明白了。仙儿，你快去拿纸笔来，我另外开一服药给你。你立即去药房抓了药回来煎。还有你家小姐生的病要保持通风，把门窗都打开，香炉全部撤了。仙儿气喘吁吁的取来了药，立即吩咐厨房那边开始煎熬起来。到了下午的时候，温晨曦已是醒了。我坐在床边，小心翼翼给他喂着药。温晨曦身体憔悴，有些愧疚的看了我一眼。似乎是在为他爹的事而存着几分歉意。我看穿了他的心意，将要轻轻的喂到他唇边，笑道：“做病人真好，往后我也要大病一场，让晨曦衣不解带的照顾我。”我信口胡扯了一句，让温晨曦的脸上露出几许笑容。温晨曦服过了药，又沉沉的睡了过去。直到晚上的时候，温晨曦再次醒来，只是反应变得激烈起来，拼命咳嗽。仙儿慌张的跑近前：“怎么了？为什么病情还加重了？”我却发现温晨曦的脸上有了几分红润，终于松了口气，快拿煎了的药热一热，立即端来给晨曦用。仙儿吓得六神无主，听了我的话，飞跑出去拿药。我开的药已经给温晨曦吃了两天，这两天。温府上下都是提心吊胆，据说那管事已经得了老爷的吩咐，预先去买了寿材。温晨曦吃了药之后，咳嗽一次比一次严重，昨晚上
便小心翼翼的道：“母亲教训的是，儿子知错了。不过儿子昨儿已经拜谒了一位姓刘的御医，就这一两日功夫就会来府里看看。”老太太冷冷一笑，请来的大夫没有十个也有八个了。什么御医、名医，老身早对他们没了指望，那也比由着那姓柳的胡闹的好。儿子听说晨曦吃了他的药，原先还只是轻微的咳嗽，现在咳嗽的越发厉害。老太太冷哼一声，不管怎么说，他毕竟已是你的女婿，虽是这样说，老太君的脸上也有几分阴晴不定。温正最善观察老太太的眼色，见他言语松动了一些，便要继续说道。可就在这时，一个丫头急匆匆的跑进来，满是不可思议的道：“老太君，老爷，新姑爷和大小姐过来问安了。”听了这话，老太君和温正都呆住了，随即大喜过望的道：“晨曦的病好了。”正说着，我搀扶着温晨曦走了进来。温晨曦表面上仍是弱。不禁风，可是气色比两天前已是大好了许多。老太君豁然而起，晨曦你怎么来了？至于温正在短暂的惊喜之后，随即深望了我一眼，仍是板着个脸，不肯把面皮拉下来。温晨曦露出莞尔的笑容，轻轻一拂。晨曦给祖母问安，爹爹还好吗？我也朝老太君行了礼，又朝温正点了个头。老太君喜逐颜开，连连道：“好，好的很。”温晨曦微微欠身坐下之后，悠悠道：“这一次信赖夫君医治照料，晨曦已经觉得身体好了许多，想着祖母和爹爹挂念，所以先和夫君来这里走一走，好让大家宽宽心。”老太君叫温晨曦坐近一些，抓住温晨曦的手，喜滋滋的道。你的病能好，这便是菩萨保佑。不过你身体虚弱，该是让祖母去看你才是。温晨曦朝柳成风嫣然一笑，夫君说了，多出来走走反而对身体有益处的。老太君的目光也随之落在我身上，目光温和许多。那胡大夫都束手无策的病，你是怎么治的？我淡淡微笑着，其实晨曦染的只是寻常的风寒病，此前诸位大夫诊断的一点都没有错，只是他们下错了药而已。温正毕竟是镇抚司出身，一听到下错了药，双眸立即合起，闪露出一丝厉色。莫非是要害温家？我摇头笑盈盈的道：“这倒不是，其实风寒不过是小疾，寻常的大夫诊断之后，大多都是开一些祛。”风散热的药，只是问题就出在这银儿身上。原本银儿性温和，可是咽喉疼痛伴随轻咳的病人就不能吃了。晨曦本就有些咳嗽，又吃了两个月的银儿，所以这病非但没有好转，反而越来越重了。听了我的解释，老太君和温正算是明白了。老太君板起脸来，满是肃杀，庸医误人，差一点咱们晨曦就给他们害死了。说罢，又对温正埋怨起来：“就是你，什么名医御医都往家里投请，也幸好是被程峰看好了，否则晨曦的性命还保得住吗？”温正语塞，不敢吭声。我心里却想，这倒怪不到那些名医头上，银儿作用的区别是到了后世才渐渐被区分出来，这就是时代的局限。此时的老太君对我的态度越发的好，连名满京城的名医都治不好的病，却让这捡来的便宜女婿治好了。随即挑了一块玉佩送给我，老身也没什么送孙婿的。这块玉佩是我过门时的嫁妆，你佩在身上看看。我一言佩戴起来，老太君笑呵呵的道：“越发像个翩翩君子了。”温晨曦听祖母夸奖夫婿，心情也格外的好，笑盈盈的对我道：“这玉佩是祖母的心肝，要好好收着才是。”倒是一边的温正脸色又青又白，实在觉得我这书呆子配不上他的女儿。只是这时候不能坏了大家的兴致，深深望了我一眼，慢悠悠的去端起茶盏，轻轻吹着茶沫，说了一会儿话，我搀着温晨曦。回去歇息。这厅堂里霎时安静起来。老太君盘腿坐在榻上，慢吞吞的道：“这个孙婿倒也没有你说的那么不堪，只是可惜功名格调了，否则咱们温家说不准还真能出一个进士。”温正听了老太君的话，做事去喝茶的样子，既不肯定也不反对。老太君吁了口气，不管怎么说，这孙婿老身算是认下来了，还有一桩事得让你去办。温正心里有些不悦，但还是道：“母亲有何吩咐？”老太君淡淡一笑，道：“晨曦的病既然好了，老身也算是放心了。只是这孙婿从此之后，毕竟也算是温家的人了，现在又是革了功名，总不能还叫他回去摆字摊吧？你是他的岳丈，倒不如随意在镇府。”司里给他安排一个差事，温正听得连连皱眉，真是怕什么来什么。他这锦衣卫指挥千事，好歹也是有头有脸的人物，现在招了这么一个默默无名的女婿，在同僚面前本就有些抬不起头来。卫所里便是一个千户的女儿，嫁入侯门的也是不少。温正现在就怕别人联想到自己和我之间的关系，再要把我安排进卫所里去，人家背后会怎么笑都不知道。温正咳嗽一声，母亲，这件事先缓缓再说，毕竟晨曦的病体初愈，总要有个人在身边照顾。再者说了，他是书生，行御的事未必能做得来。老太太稳坐在榻上不动，可是一双浑浊的眼眸却有一种洞察人心的锐利，漫不经心的。扫视了温正一眼，你是怎么想的？老身会不知道，你是怕这孙婿丢了你的人，真是混账东西！你也不想一想，老身也是小户人家出身，嫁给了你爹才有了你，你嫌弃成风，为什么不连老身一起嫌弃上？这件事要快，过几日我还要问你。温正被劈头盖脸的一通乱骂，只好唯唯诺诺的道：“孩儿，这就去操办。”隔日晚上，我就被温正叫去了书房，见了面，我大大方方的叫了一声泰山，随后一言坐在了他的对面。温正打量了我一眼，心里想，果然是书呆子，不知畏惧，不知进退，随即语气淡淡的道：“今日闲坐在家里，都做了些什么？”我如实答道：“只是在家里练了些字。”温正听到我。闲在家里写字更觉不悦，对我这书呆子印象就更深了，勉强的微微一笑，淡漠的道：“男儿大丈夫，岂能整日缩在家里读书写字？老太君有吩咐，让老夫给你找个事做。老夫见你闷得慌，索性给你安排了个差事，明日清早你就去内西城千户所点卯，去领了腰牌，从今往后就在北镇府司里做事。”温正本是南镇府司的指挥千事，相当于南镇府司的头目，只不过不想让人知道和我的关系，于是把我扔到了北镇府司。我不由惊讶，想不到这
来到卫所，门口两个锦衣校尉看着我，面生的很。提刀一拦，什么人？可知道这里是什么地方？我抬手道：“我叫柳成风，是来点卯的。”两个校尉对视一眼，其中一个不禁嘲讽道：“你就是柳成风？”我淡淡笑道：“正是。”这两个校尉同时露出一丝有好戏瞧的表情，将身子挪开，进去吧。这两个校尉同时露出一丝嘲讽的笑容，却都将身子挪开，让柳成风进去。待柳成风进了千户所，这两个校尉便忍不住议论起来。千户大人昨天下午就是为了这个姓柳的砸了一个花瓶，是不是？就是他。另一个校尉压低声音道：“好不容易卫所里空出了个缺，千户大人的侄儿一条腿都迈进来了，谁知半路杀来一个程咬金，据说是南镇府司那边一个私立的远房亲戚，硬是把千户大人的侄儿顶了下去。其实千户大人那侄儿没顶上缺倒也没什么，毕竟也是个八竿子才打着的亲戚。只是这事儿他本来早就打点好了，谁知却被一个老吏逆转过去，这叫千户大人的面子往哪里搁？什么司里有这么大的手腕？”连千户大人的面子都驳了下去。南镇府司的，据说是温千氏下头的老吏，经常往丽京司那边走动。在丽京司，人家可不看你是千户百户，反倒是那老司吏关系和他们近一些。这个倒是，不过就算有关系进来又如何？到了咱们千户所，从此之后就在千户大人下头做事，往后有他的苦头吃的了。两个校尉又相互对视了一眼，揭露出一副有好戏瞧的表情，会心的轻笑起来。见过千户大人，柳成风先去千压房点了卯，领了衣帽，配刀。装束一新之后，已成了活脱脱的锦衣卫了。只是他这锦衣卫与其他人比较起来，却有些不同。身材略显高瘦，眼眸过于清澈，皮肤也过于白皙，英俊的脸上带着些许书卷气。与这千户堂的其他校尉站在一起，有一种鹤立鸡群的感觉。坐在正堂上守位置的，正是内西城千户刘忠夏。刘忠夏在柳成风行礼之后，却只是淡淡一笑，一双幽深的眸子掠过一丝冷意，脸上一副悠然自在的样子，慢吞吞的抱起茶盏，吹着茶沫，却是问边上的司隶道：“昨天下午有人在下马街殴斗。”可有其事？司礼别有深意的看了仍然保持着行礼动作的柳成风一眼，脸上浮出冷笑，随即回答道：“大人，确实有这么回事，不过都是些市井泼皮的义气之争，王总其没有理会，让顺天府的差役去管了。”刘忠夏穿着锦袍，双目微微合起，用指节敲打着暗牍，慢吞吞地道：“在天子脚下，殴斗的参与者有七十多人，这是大事，这件事还是要过问一下，让王总其去顺天府提人，好好拷问，说不准能问出点有用的来。”司礼道：“是。”这时候。堂中最尴尬的就非柳成风莫属了。柳成风心里也积了满肚子火气，又高声道：“卑下柳成风，见过千户大人。”刘忠夏这才将目光落在柳成风身上，淡淡的看了他一眼，道：“你就是柳成风。”柳成风道：“卑下就是柳成风。”刘忠夏捋须，微微一笑，道：“很好，既然进了千户所，从此往后就是天子亲军了。其他的事，本大人也不和你吩咐。不过你既然来了，该给你分派什么差事，倒是让人为难。”王司隶，千户所里近来可有空缺的事吗？姓王的司礼心里想：这姓柳的得罪了千户大人，这苦头才刚开始呢。不过瞧千户大人的样子，倒还没有直接朝他发火，看来还是有些忌惮那南镇府司的老吏，怕那家伙在温千氏的耳边吹风使坏。王司礼心里已经了然，立即道：“各总旗、小旗都是人满为患，倒是国子监那边缺个作探。”国子监，刘忠夏朝王司礼笑了笑，随即向柳成风道：“王司礼的话，你听到了吗？”柳成风当然听见了，只是刘忠夏朝他森然含笑的样子，让他很是不爽。可是现在形势比人强，只能道听到了。刘忠夏淡淡道：“那从今儿起，你就去国子监坐堂吧。这坐堂和巡街不一样，京师各家府邸、衙门都有人坐探。你进了国子监之后，需勤勉办事，不得怠慢。若是有人攻劫朝廷，言及恭维，要立即回报。每隔三日，要来王司隶这边点卯一次。其他的规矩，你往后再慢慢明白也不迟。下去吧。”千户堂里还有不少准备禀告的校尉和司隶，听到刘忠夏分派柳成风去国子监，有些知道底细的。脸上都不禁浮出冷笑，也有几个不知道底细的，不禁同情的看了柳成风一眼，心里在琢磨，这个新来的校尉到底得罪了谁？怎地令千户大人分派了这么个倒霉差事？刘忠夏说完了话，端起了暗牍上的茶盏，又是慢悠悠的喝起来。柳成风这时候倒是感觉出有些不对劲了，可是到底哪里不对劲，他却一时摸不清，只好带着一头雾水告退出去。你就是柳成风？一名穿着破旧飞鱼服的老校尉吃惊的看着柳成风，一双浑浊的眼眸闪动着值得玩味的笑意。柳成风很无语。从那千户所出来，撞到的校尉没有十个，也有八个。每一个见到他的校尉，都好像久仰他的大名一样，第一句话就是这么问，随后就露出冷笑或者是同情眼色。难道自己很出名，已经红遍了大江南北？擦，不对劲呀、啊！柳成风心里满是腹诽。不过这老校尉和其他校尉不同，进出千户所的校尉，每一个都是鲜衣怒马，止不计，也是干干净净，走出去足够体面。可是这老校尉就寒酸多了，飞鱼服上不知打了多少个补丁，脏兮兮的，身材略显干瘦，脸上带着菜色。因为穿的少，天气又冷，那上唇的胡子上还粘着黏兮兮的鼻涕，这样的形象居然也是锦衣卫里的校尉，只怕连京师中老卒都不如。柳成风一阵恶寒。
这老校尉见柳成风一副与他保持距离的模样，倒是没有生气，很世故的笑了笑，道：“我姓霍，叫我老霍就成了。”嘻嘻，说起来，你我也是有缘。方才我也是从王司令那边过来，说是国子监这边又分派了个坐探，可不就是你吗？走走走，随我到国子监去。柳成风这才知道，原来这位老霍就是自己的同事了，自己将来要和他共事，在国子监里坐堂。这时候，清晨的薄雾已经散了，内西城这边逐渐热闹起来，沿街的货郎小贩纷纷出来，高声叫卖。柳成风和老霍走在街上，身上的飞鱼服和景春刀倒是引人瞩目。不过很快，等这些人看到了老霍，脸上的恐惧便一下子消失不见。柳成风对这个老霍不禁无语：锦衣卫混到人见人爱的地步，这家伙也真够失败的。老霍一面和柳成风闲扯，一面却是偷偷观察着柳成风，最后才压低声音道：“柳兄弟，既然是南镇府司司隶的亲戚，怎么安排到北镇府司来？”柳成风不禁道：“什么亲戚？”老霍呵呵的笑起来，一双眼睛像是要一眼洞穿柳成风的心思似的，道。这有什么可瞒的？千户所离哪个不知道？柳兄弟把千户大人的纸儿挤了下来，实不相瞒，千户大人这一次在卫所里失了颜面。柳兄弟，往后你的日子可不好过了。柳成风听了老霍的话，想起方才在卫所里千户及同僚对他的古怪态度，不禁明白了，心里大是汗颜。原来第一天来上班就得罪了自己的顶头上司，难怪那个千户大人对自己爱理不理。柳成风想了想，虽然觉得头痛，可是随即也释然了。得罪就得罪吧，只要那千户不急了自己职就好，混口饭吃而已。谁知老霍一边走一边继续道。就比如这一次，千户大人让柳兄弟去国子监，嘿嘿，老霍的脸上闪露出一丝不得志的垂头丧气，继续道：“柳兄弟的苦头才刚开始呢。”柳成风不禁问道：“怎么，国子监有什么名堂？”老霍在卫所里待了二十多年，对锦衣卫里的关节了若指掌，倒是对柳成风没有隐瞒，滔滔不绝的传授自己的经验。这一路过去，柳成风才明白，原来自己成了锦衣卫里的下下等。人有三六九等，锦衣卫也是如此。这锦衣卫中上上等的，便是在皇宫中站桩的大汉将军。这些人响应风后，偶尔与天子走得近，一不小心就说不准飞黄腾达了。再次一等的，就是寻常上街巡查的校尉。这些人往往在京师中是地头蛇，敲诈勒索，游水风后，走在街面上可谓威风八面，便是顺天府，多少也要给他们一点面子。再其次，就是个衙门，公侯府邸中坐堂的坐探了。对公侯和衙门的老爷来说，他们虽然只是个小卒，可毕竟有编排人的权利，所以逢年过节总能送他们一点赏钱，至不济总有几斤腊肉孝敬。比较惨的就是寻某某是某某地的校尉。这些人往往被分派去藩国或者出关去，在异国他乡刺探情报，灰头土脸不说，好不容易有了功绩，那也往往被人截留，且随时都可能遭遇到危险，一不小心丢掉了命也是常有的事。就比如当年大军远征安南，安南国就揪出了几十个巡视的刺探，全部割了脑袋挂在城墙上，尸骸更不知戳了多少个洞。当然，还有比他们更加惨的。老霍说到这里，不由苦笑着指了指自己的鼻子，啊，就是你我这种在国子监中坐堂的坐探，老兄，你是不知道。这国子监不同其他衙门，其他衙门里人家多少对咱们锦衣校尉还敬畏一些，可是国子监的监生哪一个不是非富即贵？有的是王侯的世子，最差的也有个功名。再者说了，这些人读了书，最瞧不起的就是咱们锦衣卫，所以咱们进了里头，非但没有油水，还处处遭人白眼。你还不能对他们发火，否则若是让御史们知道，说咱们欺负读书人，就算陛下不治罪，那个那边也要咱们吃点苦头不可。当今皇上最是倚重那个，连咱们指挥使大人见了诸位阁臣都是前鞠后躬。这些个亲贵人随便放出一句话来，你我都要倒霉的。柳成风明白了，原来自己比在大漠、辽东、高丽里做卧底还惨。老霍露出一丝世故的冷笑，道：“其实方才所说的也就罢了，除了遭人白眼、受人气、没有油水之外，这里头的苦头还多着呢。比如寻常博士们要授课，咱们也要在旁听。可是咱们是大老粗，每天却要耐着性子听他们知乎者也，这是人过的日子吗？”柳成风淡淡一笑，对这一点，他倒是没有太多的怨言，就当自己重新回到了学生时代便是。老霍最后道：“其次，最让人头痛的就是这些读书人都口没遮拦，今日妄议恭维，明日就攻讦朝政，反正没有一日消停的。你来说说看，你我二人听了去该怎么办？”柳成风顺着他的话道：“职责所在，当然是封文奏事，立即禀报上去。”老霍依然露出冷笑，道：“话是这么说，可是真报上去，指挥使大人就头疼了。这些读书人都是咱们大明的宝贝，天知道将来这些人里面会有几个点了翰林做庶吉士，会有几个入阁拜相的。咱们今日编排他们，将来人家要收拾你一个小小作探。”还不是跟捏死一个蚂蚁那般容易？柳成风觉得有理，便道：“那就索性不报算了。”老霍又是摇头，道：“将来若是真出了事，上头就要查，查出来，你我就是玩忽职守。实话和你说了吧，国子监里的校尉是走马灯似的换，知道为什么吗？这些被换下来的坐探，十个就有九个拉去了南镇府司，统统都是打死。为什么？监生们闹事，卫所里总得寻个替罪羊来撇清干系。你我现在就是这替罪羊。”柳成风无语了，道。剑生还会闹事？老霍撇撇嘴道
不只是剑生，连那些博士也会闹。弘治三年的时候，剑生就以宦官郭雍要求挑选妃嫔充实六宫的事，闹得鸡飞狗跳，几百个剑生冲到宫外去陈情和出来安抚的内患厮打。就为了这事儿，内西城的千户所，从千户到下头的坐探全部拿办，进了南镇府司的，没一个活着回来。往后每隔三两年，剑生们总是要闹一闹。可是不管是捅破了天，还只是闹出了小幺蛾子，倒霉的肯定就有你我。打了板子都是轻的，闹得大一些，飞掉脑袋不可。柳成风终于明白为什么去国子监比去大漠更惨了。第一天上班的好精神一下子一扫而空，心里不禁想，还以为是什么很威风八面的事，原来是夹着尾巴来给人做孙子，出了错就做替罪羊的事。老霍见柳成风神色黯然，便拍拍他的肩，一副难兄难弟的样子，吸了吸鼻涕，语重心长地道：“柳兄弟，你我也算是有缘了。共富贵是八望不上，不过将来共患难是肯定的。戏文里不是说吗？不求同年同月同日生，但是同年同月同日死，多半还能赶上。”柳成风听了他的安慰。自己也安慰自己，柳成风啊，柳成风，你他娘的什么惨事没有遇到过？好端端的一个医生，穿越到了这里，这世上还有更惨的事吗？他娘的，不就是一个小小的国子监？难道比刀山火海还可怕？二人走着走着，巍峨的国子监已经出现在柳成风的眼帘。高大的建筑一栋接着一栋，门口矗立着大型琉璃方牌坊，牌坊上写着“学海杰观”四字。牌坊之后是一座方形重檐攒尖顶殿宇，四面开门，设台阶六级，殿宇周围环绕着长廊。四面架设精致的小桥，横跨水池，使殿宇与院落相通，精美到了极点，也大气到了极致。老霍拍了拍柳成风的肩，道：“走进去。”柳成风深吸了一口气，才与老霍肩并肩进去。进了国子监，才知道大明的文风鼎盛。光一门牌坊上的题字，就让柳成风的眼睛不由一亮，有时驻足下来观摩。老霍不禁道：“不要东张西望，小心被人看到。”柳成风心里想：“这倒是奇了怪了，我是锦衣卫，是来看别人的，难道还怕被别人看？”不过老霍是过来人，柳成风被他半推半拉着往里头，沿途也撞到不少如山观经的剑生。这些剑生自然都是鼻孔朝天的人物。老霍朝他们嘿嘿的笑，他们连正脸都不往这边看过来。柳成风不禁怒了，对老霍道：“咱们井水不犯河水，何必要给他们陪笑？他们不搭理我们，我们也不理会他们就是。”老霍的棱角早就磨得稀烂了，不以为意，反而笑呵呵地道：“你懂什么？伸手不打笑脸人，今日给他们陪笑，将来若有冲撞的地方，总能挡挡灾。”柳成风欲哭无泪。这家伙哪里是锦衣卫，简直就是街边的乞丐。老霍算是让柳成风对锦衣卫的印象有了翻天覆地的变化，人混到这个地步也算是奇迹了。国子监除了仪门后的殿宇，便是一排排屋舍了。屋舍隐在树荫之中，微风徐徐，很是宜人。在树林之中，又有圆亭、方亭，零零落落的矗立其间，总有那么几个穿着如山的人汇聚在亭下，或相互讨教，或是把茶言欢。老霍一路上给柳成风指点，原来方才走过去的那威风凛凛的大殿叫辟雍殿。博士们平素都在那里授课，再往里进有一处叫静义亭，静义亭相当于教师办公室。国子监祭酒、司业以及各学博士都在那儿办公。这静义亭最引人瞩目的便是圣玉杯，圣玉杯上是用琉璃做的华盖，上头是金漆染的字体，上书“纯心一念，圣明庄严”之类的警句。老霍看到这杯，脸色就庄严了，道：“这是当今圣上的墨宝，当今皇上圣明并无其他的喜好，唯独喜欢行书。你瞧瞧看，这字如何？”柳成风是老江湖，和老霍这种文墨不通的人不同。细看了圣玉杯上的字，先是觉得极好，可是乍看之下又觉得字里行间隐隐缺少了点什么。他随即沈然一笑，心里了然了。这玉字里头透着一股匠气，看来这皇帝的水平只怕和自己差不多，也没什么了不起。和那些行书的大家比起来，还有几分差距。正说着，帮生突然想了起来，四周的监生听到声音，纷纷向辟雍殿聚集过去。老霍道：“博士要开讲了，今日是在辟雍殿诚心堂大讲，咱们得赶快去，否则去的迟了，搅了博士们授课是要挨训的。”柳成风突然发觉，老霍若是一个监生，想必一定是个三好监生。二人到了辟雍殿诚心堂，已经有三三两两的监生进来了。老霍轻车熟路，反正也无人理会他们，所以老霍直接拉了柳成风到诚心堂最角落的一个地方，寻了矮墩坐下。过了半炷香功夫，所有听课的监生都来齐了，大家各自拿了笔墨放在长案上，板起腰来仔细听讲。这时，一个穿着一件朴素长衫、五旬上下的博士从正门施施然的进来，他的身影一出现。所有监生纷纷站起，朝博士深深鞠躬一礼，道：“学生见过秦先生。”性情的博士风淡云轻的合手点头，脚步不徐不慢的到了讲坛。盘膝坐在蒲团上，咳嗽一声，也不用点到，只问了功课的事，随即翻开一本书来，慢吞吞地道：“今日讲的是‘子谓言渊曰,曰：用之则行，舍之则藏，唯我与尔有是夫。’”监生们都屏息跪坐，侧耳倾听。坐在柳成风身边的老霍一下子没了精神了，整个人像是瘪了一样，开始昏昏欲睡。倒是柳成风这时候居然来了精神。他突然发现，这性情的博士所讲的，他居然听得懂，承袭了那格直秀才的记忆。柳成风立即知道这一段的话出处，这一段出《论语
话中本身没有什么深意，只是孔子与弟子之间的一次平常谈话。而这秦博士的水平显然也高深无比，只短短一句话，他便侃侃而谈，先是引经据典，引申其意，随后又是含笑着用这一段话来出题，让剑生们以此破题。这种出题破题的方式，让剑生一下子活跃起来。这个道，圣人之行藏，正不易归，自言自己知，而始可与之言矣。秦博士听了，微笑着摇头，品评道：“圣人之行藏破题的好，只不过后面的话不通。”又有人道。圣人之行藏，有如不必于藏，而舍之则藏者乎？秦博士想了想，如此破题可以，只是旗鼓、重鼓时，只怕难了。柳成风听他们对答，居然觉得很是有趣，也开始绞尽脑汁思考起来。那隔着秀才的记忆，这时候居然一股脑的涌上来，让他的思路一下子清明了许多。柳成风抿着唇，心中想：若是让我来答，不知用圣人行藏之疑，似能者而使威势之也，这句可不可以？不过他这时候当然不会梦浪得说出来。只是在心里琢磨着自己的答案能不能衔接。这一堂课虽然只有一个时辰，可是对柳成风看来，时间却过得极快，一下子功夫就晃眼过去。柳成风也是闲来无事，如痴如醉的听着课，再将那秀才的记忆梳理一番，居然有一种豁然开朗的顿悟之感。眼下再有一炷香时间便要下课了。那秦博士突然将手中的书本一抛，老脸一横，随即道：“国家要被奸臣所误了。老夫近日听说，兵部尚书马文生以大同边境，想非部族为由，要求增加江南诸省两税折银的数字。”哼，真是荒唐！马文生这老儿是我大明的兵部尚书，不是大同的边将，如此不顾大局，亏得他还是御史出身。先朝的时候，就是因为南方赋税较重，所以用折合银两的办法来减轻。如果现在再提出增加，恐怕百姓要不堪负担了。剑生们听了秦博士的议论，俱都打起精神，一时群情激愤。有人不禁道：“马文生老儿不死，越老越糊涂。朝廷养兵，本就给江南诸省增添了无数负担，现在又增加两税的折银，到时候又不知会闹出什么事来。”我擦！非议朝廷，诽谤朝廷大员。柳成风一下子紧张起来，如受惊的山猫一样，闪过这么一个念头。身为锦衣卫，他的本能立即使他变得紧张起来。朝廷里的事，他不懂，也不知加税对不对。不过话说回来，他现在吃着锦衣卫的饭，身上带着佩刀，总得表现出一点点的威慑。至少在柳成风的人后，随你们怎么说。可是当着人前，这般肆无忌惮的诋毁堂堂兵部尚书，这就让柳成风有点紧张了。枪！柳成风的手忍不住将腰间的佩刀拉开一截，这锦春刀一出，带着温温刀银。露出半截锋利刀身，嘈杂的课堂被这不和谐的声音破坏。原本正议论纷纷的剑生们，都不禁朝着柳成风这边看向那新来的坐探。大家很奇怪的看着柳成风，柳成风也很奇怪的看着他们。柳成风心里想：若是他们能知错就改，我是不是该高抬贵手，只当他们方才的话没有听见？剑生们却都在想：这个人有病吗？而这时候，昏昏欲睡的老霍也被这景春刀的声音吓醒了，不禁打起精神，先看了看柳成风，再看看剑生。随即开始身如筛糠一般的瑟瑟作抖起来，他的喉结努力滚动了几下，随即轻轻拉了一下柳成风。柳成风不得不去看老霍一眼，只见老霍的脸色苍白如纸，不断的朝他摇头。柳成风这时候才发现有那么点不太对劲，想了想，柳成风又将景春刀插回鞘中去。剑生们看到这一幕，不由鄙视的看了他一眼，才纷纷别过头去。而老霍的额头上已是冷汗淋漓。秦博士的嘴角浮出一丝冷笑，深望了柳成风一眼，继续朗声抨击那兵部尚书马文生。仿佛是在向柳成风挑衅一般，柳成风不禁无语。来的时候原来以为自己是猫，剑生们是老鼠，现在怎么看自己倒像是一只老虎，进了猫窝里，被一群猫给围观了。老弟，方才真是吓煞人了。你知不知道，方才你抽拉出刀来，若是那些剑生们趁机哄闹，你我就别想有命活了。课讲完了，剑生们一哄而散。柳成风和老霍从诚心堂中出来，老霍脸色苍白，犹自后怕不已的对柳成风埋怨。柳成风回想到方才的场景，不禁摸了摸鼻子，道：“不管怎么说。”他们也是妄议朝政，对不对？不对，老霍很认真地道：“他们这是抨击时局，可是他们抨击他们的，又没有谈及到恭维中去。莫说是去骂兵部尚书，就算骂的是内阁，又和我们有什么干系？我们是天子亲君，管这么多做什么？”说的难听一些，便是那被骂的兵部尚书马文生也不会跳出来，多半被人骂了，还要赔个笑脸，表现一下尚书的气度。你又何必皇帝不急急死太监？柳成风被老霍的一大番道理说得哑口无言。老霍看了看天色，道、哦：“到正午了。”咱们寻个地方吃饭，下午得赶早来。今日下午，吏部侍郎王敖王大人要进国子监讲学，若是去的迟了，说不准又要丢人现眼了。柳成风现在还属于学习阶段，发现自己跟着这老霍还真学到不少东西。他脸皮厚，哪里不懂就开口问。而这老霍也知无不言，似乎和柳成风颇为投机。柳成风心里想，这或许就是患难兄弟吧。这老霍嘴巴如此利索的人，一个人孤单的待在国子监里，也只有自己来了，才有个人陪着说说话，也真够可怜的。老霍领着柳成风出了国子监，来到靠近国子监的一条街坊。老霍寻了个茶座，似乎和这里的伙计很是相熟，大喝一声：“来三盘糕点，一壶茶。”说罢
，二人各自坐下。看来今日中午只能在这将就吃了。柳成风发现这茶似座椅油腻腻的，桌面上还有油腻星子，心里不禁恶寒，却也装作无事的样子。等伙计端来茶，柳成风亲自给老霍斟上，又开口问：“方才说吏部侍郎王什么大人要来讲学？这姓王的又是什么名堂？”说到吏部侍郎王敖，老霍先是左右瞅了瞅，才压低声音道：“按理说，一个侍郎对国子监算不得什么，这国子监里抨击那个大臣也是家常便饭。咱们弘治朝的几位阁臣，从李阁老到刘阁老，哪个没被他们骂过？唯独这位王敖王大人，却是无人不服。”你知道为什么吗？老霍对这京师上下人物的典故可谓信手拈来。柳成风对这老家伙算是佩服到五体投地了，忍不住道：“为什么？”老霍眉飞色舞地道：“这位王敖王大人自小就是神童，学问极好，琴棋书画样样精通。据说他只有十六岁时写出来的文章就在国子监里传送，一时洛阳纸贵，人人都以抄录他的文章为荣。”柳成风不禁深吸了一口气，这人不要说在这个时代，便是在后世，只怕也是相当牛叉。想象一下。若是一个初中生写的作文，居然能让清华北大的学子四处超越，这已经不是神童那么简单，快要成妖怪了。老霍继续道：“此后到了成化十年，这位王大人又在乡试中取得第一名。一年，直接会试又取得第一名会员，殿试则是获得一甲第三名，一时盛名天下。”老霍说了这么多，柳成风算是对王敖有了印象。总而言之，王敖是个牛人，而且还是很牛很牛的牛人。老霍随即含笑道：“此后王敖一飞冲天，年纪不过四旬，已累官到了吏部侍郎。”更何况他还兼着东宫侍讲学士，这就是太子的恩师了。当今陛下唯有张皇后一个妻子，并无嫔妃，而张皇后共育有二子，少子早夭。从此之后，这大明朝的皇子只有太子殿下一人而已。太子殿下迟早是要登基的。作为太子恩师，王敖入阁拜相也只是迟早的事。所以说，这位王敖王大人不但在国子监里无人敢惹，便是在朝廷里，几个阁老见了他也都是客客气气，不敢减慢的。柳成风和老霍草草吃了午饭。结账的时候，柳成风才发现自己居然囊中羞涩，方才换了飞鱼服，竟是忘了把妻子塞在衣衫里的钱带出来，不由尴尬的朝老霍看一眼。老霍倒是不介意，呵呵笑道：“今日我请客。”柳成风道：“明日我请还你。”老霍点了头，二人结伴出去，又回到国子监。那国子监倒是显得冷清，也不知剑生们都去了哪里。到了移门这边的时候，老霍要去小姐，叫柳成风在这儿等他。柳成风应了，抱着景春刀在移门下等候。过了一会儿，一顶简陋的轿子迎面来，轿子稳稳当当的落下。却是弯腰钻出一个人来。这个人四旬上下，精神奕奕，皮肤白皙，穿着一件洗得浆白的如衫。只是他的鼻上却恰好长着一个小瘤。这小瘤子其实并不大，只是因为生在鼻尖上，恰好破坏了整张脸的美感，让人见了不由得生出滑稽之感，就像是即将登台的小丑似的。柳成风忍不住好奇的瞥眼过去，只看到这老儒生的滑稽样子，便忍不住扑哧一笑，心里想：这人也是倒霉，一个寻常的豆子，哪里不生，偏偏生在鼻尖上。这老儒生从教中出来，听到柳成风发出笑声，板着的脸就更加难看了，一双眼眸狠狠地盯了柳成风一眼，低声对教夫道：“哪里来的校尉，无所事事地站在这里做什么？立即打发走。”那教夫听了，便趾高气昂地走过来，呵斥一声：“快快让开，不要挡了我家老爷的道。”其实柳成风并不是刻意嘲笑这老儒生，只是一时忍不住罢了。眼看那老儒生生气了，心里也带有几分歉疚。可是偏偏一个教夫过来呼来喝去，惹得柳成风满肚子的火气。今儿一早上本就受尽了别人的白眼。这时候连个轿夫都敢对校尉呼来喝去，这还了得？柳成风便道：“我站在这里，与你们何干？你们若是要过去，绕路就是。”那轿夫火了，可是看到柳成风抱着景春刀，却也不敢轻举妄动，转身小跑回到老儒生那边，低声与这老儒生耳语几句。老儒生冷哼一声，吃了一句没用的东西，随即冷着脸亲自过来交涉，道：“你是哪个卫所的？这里是国学重地，岂容你胡闹？”柳成风不禁笑了起来，道：“这是国学重地，你来的，我为何来不得？”你能坐轿子进去？难道我不能也在这里歇一歇？老儒生想必不大善于言辞，和在街口里摆字摊而牙尖嘴利的柳成风比起来，哪里是对手？这老儒生辩不过，便气得双肩微微颤抖，鼻尖上的肉瘤一下子冲了血，霎时鲜红起来。再配上他那凶巴巴的样子，就更显滑稽了几分。我是圣人门下，受的是圣人的教诲，这国子监我当然来的。老儒生怒气冲冲地道。柳成风心里更觉得不悦，跟圣人沾了边就了不起吗？柳成风含笑道。我从前也是圣人门下，也受过圣人的教诲，只是近来发觉天大地下皇帝老子才是最大。如今已经不跟圣人他老人家吃饭了，改做了天子亲君，跟着当今皇上下头跑腿，怎么，天子亲君都不能在这儿闲站？圣人门下的就可以在这里颐指气使吗？我倒要问问你，到底是圣人大还是皇上大？柳成风抛出一个难题，一双眼睛不怀好意的盯着这老儒生。这老儒生一下子呆住了，想不到碰到柳成风这么一个家伙，一时瞠目结舌的说不出话来。若说是圣人大，那就是不尊天子。若说是天子大，就是承认柳成风说的有道理。他想了想，灵机一动，索性顾左右而言他，冷笑道：“就你也曾读过圣人书？”柳成风平素是个很好说话的人
，偏偏骨子里还是有几分书呆子气。别人说是好声好气和他说话，他从来不肯与人争辩。可要是有人对他恶言恶语，他这呆劲儿涌上头来，就绝不肯退让半步了。眼看老儒生一脸轻视的样子，柳成风同样鄙视的看了老儒生一眼，道：“圣人的书偶尔读过一些，不过嘛，读书也算不得什么了不得的事。若是拿读了几本书来四处卖弄，这就有些可笑了。”这句话分明是隐喻老儒生仗着自己读过书，四处颐指气使。老儒生气的脸色涨红，手指着柳成风道：“好，好，好，哼，你既说读过书，老夫倒是要赐教一下。”这一门口，一个老学究模样的人向一个锦衣卫赐教，自然引来了不少人。围看的剑生不少，这些剑生看到老学究时，眼中都浮出一丝惊讶，可是，在看到柳成风，那眼眸又忍不住透出一丝鄙夷。柳成风听着老学究要赐教，不禁笑了。今日受的气实在太多，再看边上的人朝他递来不怀好意的眼神，骨子里的倔强外露出来，冷笑道：“你放马过来。”柳成风一副初生牛犊不怕虎的模样，霎时让围看的剑声骚动起来。可是大家似乎都看在那老学究的面上，居然都没有出声。老学究方才气得不轻，可是，一谈到“赐教”二字时，脸色变得郑重起来，心里想：不过是个狂妄的校尉，随手教训一下就是。便随口道：“君子素其位而行，不愿乎其外。”这句话出自哪里？柳成风听了，立即明白了老学究口中的隐喻。这句话的大意是：人要各安本分。在什么样的地位做什么样的事，等于是在暗暗警告自己不要逾越了自己的身份。柳成风淡淡笑道：“出自《尚书》第十四章。”柳成风话音刚落，四周的剑生们又是哗然。这原本是一个很简单的问题，可若是不能熟读四书五经，却是万万做不到对答如流的。而柳成风一个校尉，居然不假思索就能答出来，看来大家此前都看清了这个狂傲的家伙。老学究的脸上也是微微一愣，这时也意识到柳成风说自己曾读过圣人书不是虚言了，想了想，继续问：“若是以此为题，该如何破题？”八股破题，不只考验一个人对四书五经的理解，更训练一个人的反应能力。柳成风沉吟了一下，才道：“设有四乎君子，施诸正狐，反求诸其身。”老学究沉默了一下，良久之后才道：“不好，不好，还差了一些。”随即道：“不过能破出题来，看你也有几分本事。既是读过书，却又为何在这儿与老夫争执？”柳成风笑了，这倒是怪了。你也是读过书的，却又为何要和我争执？这一句反驳让老学究哑口无言，不禁怒道。无知小儿，真是岂有此理！柳成风道：“你这般大的年纪，读了这么多书，反而四处发无名火，难怪脸上长出肉瘤了。”我奉劝一句，从今往后要收敛一下自己的火气，回去拿蜂王蜜加苦瓜汁，在这肉瘤上涂抹一下，三两天时间就可以把肉瘤消去了。不过半个月之内不要吃油腻的食物，好好的修身养性，再不要天天动怒，就不会生出这种肉瘤了。柳成风一说肉瘤，老学究的怒火不由更盛。不过他似乎并没有经历过这样的场面，一时间嘴唇哆嗦着说不出话来，只是大骂一句。孺子不可教也，便怒气冲冲的拂袖而去。剑生们见了，先看看柳成风，接着纷纷朝那老学究追过去。柳成风冷哼一声，靠在移门的门柱上，抱着手，不以为意。过了一会儿，老霍回来，诚心堂那边也传来上课的梆子声。二人一袋继续回诚心堂听课。柳成风进入诚心堂的时候，不少剑生居然没有再当他是隐形人，反而一个个目瞪口呆的看着他，像是看怪物一样。柳成风很想对这些眼高于顶的读书人横着锦春刀咆哮：“哼，看什么看？看你妹呀、啊！看！”那老学究上火长了肉瘤，柳成风觉得自己在这继续待下去，也非着急上火长肉瘤不可。他和老霍又是按部就班的坐回后座的矮凳上，专等那要来讲学的王敖过来。可是今日下午的诚心堂似乎和上午不一样，上午的时候剑生们都是微惊正坐，可是到了下午，剑生们居然三五成群的低声议论着什么，也有人抽空故意装作漫不经心的样子，朝柳成风瞥了一眼，或是掩嘴窃笑。老霍以为剑生们看他，老脸通红，额头上冒出虚汗，不禁道：“柳兄弟，不对劲啊！今日莫非是要出事？”正说着，有人施施然的步入诚心堂。柳成风定睛一看，一时惊呆了。来人居然是方才与自己斗嘴的老学究。监生们已经纷纷站起来，一起朝老学究躬身行礼，道：“学生见过王大人，他就是王敖。”柳成风这时候才知道，为什么那些可恶的剑生总是朝他这边东张西望了。王敖又如何？我是锦衣卫，他是吏部侍郎，难道他还能打击报复？柳成风随即又想，仍是一副从容的样子。王敖进了诚心堂，在讲堂上伫立了一下。目光在堂中逡巡了一会儿，最后在柳成风身上落下。他的目光带着一种戏谑，仿佛期待柳成风在知道自己身份之后会表现出什么样的表情。可是看到柳成风一副淡漠的样子，倒是让王敖心里略有失望了。王敖深望了柳成风一眼，才收回目光，随即开始漫不经心的讲起学来。王敖所讲的和博士不同，他只是拿出了一份八股范文，先是摇头晃脑的朗诵一番，随即对着范文进行品评。下头的剑声一个个支着耳朵听，一字一句都不敢遗漏。柳成风闲坐着无事，也认真的听起来。渐渐的也进入痴迷状态。王敖的学问果然不可小视，一篇极好的文章居然被他批驳的体无完肤。可是偏偏他每一个批评又极有道理。柳成风对比了一下上午讲学的博士。
，这才知道与这王敖比起来，那博士的水平竟是相差了万里。也难怪这些剑生们对王敖奉若神明。王敖足足讲了半个多时辰，才将范文放下，脸色变得轻松起来，与剑生们随口说了些实事。只是他与秦博士那一份甜音的语句不同，可是每一句话都是如沐春风。有剑生提出兵部尚书马文生要求增加粮饷的事，王敖就反问：弘治一年的时候。一两银子可以买米一担，可是现在没有一两银子，外加两百文钱，也休想买到一担白米。大同年初的时候，又遭了鞑子袭掠，将士们人困马乏，粮饷却越来越少。若是换做了你，你该如何应对？那些奸生立即滋滋恩恩了。王敖含笑道：“边事要紧，百姓的生计也要紧。可是鱼和熊掌不可兼得，马上输的是偏重的是边事。身为兵部尚书，在其未谋其政，而大家偏重的是百姓的生计，其实谁都没有错，大家都有各自的道理。”柳成风听到这句话。心里暗暗佩服，这位王敖王大人果然是和稀泥的高手，既没有出言得罪马文生，又让剑生们无言以对，还小小的暗示了一下剑生能够体谅民情，反正什么好话都让他说了。这个人只怕并不只是太子讲师和博学这么简单。从他的身上，柳成风看到了一种智慧。下课之后，王敖含笑的与涌过来的剑生说了几句话，随即眼眸又朝柳成风这边看了一眼，莞尔一笑，风淡云轻的走了出去，钻入这不起眼的青色轿子里。王敖的脸色变得凝重起来。他如往常一样，已在轿中的后殿上合起了眼，随即淡淡的朝外头的轿夫吩咐道：“打道回府。”轿子抬起来，王敖似乎是在犹豫着什么，随即长吐一口气，又慢悠悠地道：“叫人去镇抚司打探一下方才那个校尉底细，立即报给我。”外头的轿夫应了一声：“是，老爷。”轿子穿过街巷，走得并不快。王敖仰在软垫上小憩了一会儿，只一炷香功夫，便已经到了王府。这王府并不奢华，连门钉都只是个瘸了腿的老汉。王敖慢吞吞的从轿中钻出来，下意识的摸了摸鼻尖上的肉瘤。随即淡淡的朝瘸腿门钉吩咐道：“让夫人去拿些蜂王蜜和苦瓜汁来，待会儿老夫要用。”瘸腿老汉不禁道：“老爷要这个做什么？”王敖不要沈然一笑，想到柳成风方才的一席话，淡淡地道：“叫你去你便去。”瘸腿老汉应了一声，一瘸一拐的先进府里去了。王敖心里却是想：按着这个人的法子试一试也好。这肉瘤，王敖的神色不禁黯然，摇头漫步进了府里。在国子监待了一天，柳成风疲惫的回到温府，温晨曦见他回来，连忙叫仙儿端了温水来给柳成风洗脸，一面问。这差事做得好吗？有没有人故意为难你？柳成风淡淡一笑，洗过了脸，整个人变得精神奕奕起来，道：“都好得很，卫所里的人待人都很和气。”说到和气的时候，柳成风不禁想起那个千户的嘴脸，心中一阵恶寒。温晨曦却不疑有他，脸上露出喜色，道：“这便好了。陈若还说你这样的书生去了卫所，肯定要受人欺负呢。”柳成风眼睛一瞪，板着脸道：“不要听那个小妮子胡说八道，她最是喜欢惹是生非了。”温晨曦莞尔一笑，也不辩驳，道。今日早些歇了，看你累成这个样子。用过了晚饭，柳成风搬了个小椅子到庭院中去，自得其乐的喝着茶。温晨曦则是带着仙儿去见老太君。回来的时候，对柳成风道：“祖母也问你的差事做得好不好呢？倒是陈若说你被分去了太学，还说你得罪了什么侍郎，是不是？”柳成风微微一愕，不禁想：那小妮子的消息怎么这么灵通？却是含笑道：“说不上得罪，只是相互切磋而已。”温晨曦却皱起眉来道：“这可说不上。听温陈若说，锦衣卫已不是早年的锦衣卫了。”当今皇上倚重内阁和各部堂，便是指挥使大人见了那些阁老都要陪笑打工。侍郎虽然比不得阁老，可是便是我爹爹见了他们也是不敢放肆的。更何况这个侍郎还是太子讲师，早晚要入阁的。他若是心眼小一些，岂不是要坏了夫君的前程吗？柳成风心里不以为意，安慰了温晨曦一番，温晨曦才恬然道：“是是，总是你说的有道理。”柳成风嘻嘻笑道：“不是我说的有道理，是陈若总是挑拨离间，往后再也不要信他的话了。其实去太学坐堂，正合我的心意，天天坐在那里听博士们讲学问，哪里是什么坏事？”不说这个了，我们还是早早睡了吧。嗯，温晨曦低不可闻的应了一声，脸上飞过一抹嫣红，总觉得柳成风说睡觉时的口气有那么点隐喻。第二日，柳成风起来，仍旧去国子监里坐堂。今日他带了钱袋，正午的时候请老霍美美的吃了一顿。老霍笑逐颜开，压低声音对柳成风道：“柳兄弟，这一下只怕你有麻烦了。”柳成风道：“怎么了？”老霍正色道：“听卫所里的兄弟说，有人在南北镇抚司和丽京司里打听你的消息。”柳成风想到昨天得罪的侍郎。心里忍不住骂：“莫非是那侍郎在打听自己？那老家伙的心眼这么小。”老霍虚了口气，继续道：“反正你小心一些，京师里头的大人多的是。一不留神，若是得罪了哪路神仙，人家只要捏捏手，咱们就吃不消了。”老霍的警句中带着一股浓重的事故，他当了几十年的差，在这京师里算是消息灵通，看多了豪门轻亚小人物的事，这时候也不禁为柳成风担心起来。柳成风心里却在想：侍郎又如何？他若真是给自己使绊子，大不了这锦衣卫不做了，宁愿仍旧回去摆自摊。不过想到妻子对自己的期望，心里又觉得很不是滋味。若是这锦衣卫没做两天就被除了名，晨曦那边就真不好去面对了。老霍的一番话，让柳成风整整一天的心情都变得黯然下来。回府的时候，一个管事笑盈盈的叫住他，对他道
，老爷在书房要见姑爷一面。柳成风只好又到书房去。温正也是刚刚下堂回来，身上穿着锦衣紫袍，一脸疲惫的看了柳成风一眼，语气不善的问：“王侍郎是怎么回事？你什么时候得罪了他？你可知道这位王侍郎乃是当今圣上跟前的红人，更是清流的领袖。现在倒好，你进了卫所才一两天的功夫，就将他得罪了。”温正的心情很坏，脸上阴云密布。他这便宜月账，还真是怕什么来什么。之前就想着这么个书呆子进了卫所，早晚要惹出事。结果今日一早的时候，王家就派了人四处打探柳成风的背景。温正当时心里也是惊诧，便叫了那家人来问，才知道柳成风竟是与王敖在国子监的仪门外起了争执。温正当时真是害得无言以对，一整天都是恍恍惚惚的。柳成风正要解释，温正的脸色变得更坏，怒道：“你可知道那王敖是什么人？莫说是我，便是指挥使大人见了他。”也得乖乖的叫一声先生。他若是要收拾你，只需要派个家奴去给指挥使打个招呼，就可以让你在这京师销声匿迹。哼，你不必解释，解释了我也不听。明日开始，你不必去卫所里了，我会叫人给你告个假。你好好在家中反省。至于其他的事，就看王大人肯不肯高抬贵手了。正说着，温晨曦推门进来，他的额头上渗着了汗珠，或许是因为跑得太急，两颊生出红晕，大口的喘着粗气，道：“爹，怎么了？”温晨曦也是刚刚听仙儿说，老爷把姑爷叫了去书房，且满脸都是怒容。温晨曦心思细腻，生怕爹爹与夫君生了冲突，便过来听一听。一到书房外头，便听到爹爹在书房里咆哮，立即吓得花容失色，再不顾规矩，推门而入。温正见了温晨曦，又看了看柳成风，冷哼一声，道：“哼，你们做的好事。”不过他似乎是因为顾及着温晨曦的身体，没有再说什么难听的话，只是甩袖而去。书房里只剩下了温晨曦和柳成风。柳成风此时的心情也变得难受起来。他倒是怪不到温正头上，虽然温正对他有成见。可是那王侍郎毕竟是他惹来的，现在那王侍郎不肯甘休，温正勃然大怒也是情理之中的事。温晨曦见柳成风脸色不好看，默不作声的抽出汗巾给柳成风擦了擦汗，捋平了衣衫，与柳成风回到自己的房中去，叫仙儿泡好了一壶热茶，捧到柳成风的手里，才低声道：“夫君，这世上许多事本就讲不清楚，父亲对你发脾气，多半也是为了我们好。我知道你心里难受，可是你不要生气好吗？”柳成风抬起眸，看到温晨曦一双温柔的眼睛看着自己，一肚子的阴郁霎时一扫而空，心里想。你妹的，柳成风啊，柳成风，你一个堂堂男子汉，怎么还要自己的老婆来安慰自己？你有满肚子的学问，又通医术，在这个世界，就算不寄人篱下，难道就当真活不下去？柳成风不禁笑起来，道：“我生气什么？你不要多想，我只是在思考。”思考。温晨曦见柳成风的脸上有了笑容，俏脸上也露出微笑。柳成风正色道：“我在思考，若是被卫所革除了，我是不是还是摆字摊做点小生意去？”温晨曦不由莞尔，道。夫君若去做生意，我也要去帮衬。”柳成风笑道，“到时候再生十个八个儿女，形成家族式产业，要垄断整条街的自贪。哪个没眼色的家伙敢来抢生意，晨曦就做掌总。”一声令下，让陈若那丫头打头，咱们一起冲过去，敲晕了再说。”温晨曦不禁咯咯笑起来，道：“听起来像是强盗一样。”柳成风不禁抓住了温晨曦的手，认真地道：“你这个夫君真是没出息，读书被人急了功名，现在连锦衣卫的差事多半也要保不住了。”温晨曦掩住他的唇。一双美眸打量着柳成风，凝视片刻，才低声道：“且不说嫁鸡随鸡，在晨曦心里，夫君就算急了功名，可是这肚子里的学识是谁也急不去的。就算去不了锦衣卫当差，可是品性却比那些当差的人好十倍百倍。”老爷，姓柳的校尉已经打探出来了，此人原本是个急了功名的书生，此后在街口摆了字摊，却不知是什么原因，突然成了锦衣卫指挥千事温正的女婿。此后便入了卫所，在国子监里厅堂。天色暗淡，王府的后宅东厢外头，一个管事模样的人搁着门，低声朝里头的人禀告。厢房里灯火冉冉，王敖由着王夫人除去了衣衫，听了管事的话，淡淡道：“知道了。”王敖坐在榻上，王夫人低腰给他除去了靴子，不禁笑道：“一个锦衣卫校尉，你大张旗鼓的去打听做什么？”王敖坐在榻上，摸着自己鼻尖的肉瘤，道：“只是觉得这人有些古怪，一个锦衣校尉居然学问不小，现在才知道原来也是个有功名的人。”王夫人呵呵笑道：“有没有功名又碍着了你什么？你也真是。”王敖吁了口气，道。方才不是叫你准备好蜂王蜜和苦瓜汁吗？快拿来我用用。王夫人倒了几子上，拿了一叠捣糊的粘稠汁水过来，道：“要这个做什么？”王敖小心翼翼的用手指蘸了蜂蜜苦瓜汁，涂抹在鼻尖的肉瘤上，道：“老夫这是病急乱投医，管他什么偏方秘方，只要能消这肉瘤的，都要试试看。”清晨，王府的人已经早起了，各房的家人开始拿着扫帚清扫，厨房那边也冒起了炊烟。王敖每日辰时就要去吏部上堂，所以辰时还没到，天色都没亮起来，这些家人就要准备起来张罗。可谓雷打不动。王家的规矩森严，而王敖也秉持着齐家治国的道理。虽然平素不太梳理家事，可是谁要是犯了规矩，也是绝不容情的。所以这个家每日都是按部就班。这时是卯时三刻，伺候王夫人的丫头迎香就按时到了寝卧外头。再过半炷香时间，老爷就要起床了。迎香端着稀疏的温水，轻言
刚刚站定，随即，这厢房里便传出一声惊叫：“老老爷！”这是夫人的声音。银香脸色骤变，也是吓得直打哆嗦，心里想：莫非是出了什么事？正惊疑着该不该进去，随即听到王敖的声音，如往常一样，王敖的声音仍旧那般气势逼人，沉声道：“一惊一乍做什么？现在是什么时辰？”夫人的声音却是道：“老爷，你自己看。”银香松了口气，看来老爷并没有出什么事。他轻轻推开门，端着铜盆进去。这时，王敖恰好他斜下来，银香看着王敖，一时间说不出话来。比起从前，王敖竟是变了一番模样，鼻头处居然有一滩干涸的血迹，而鼻尖的那个肉瘤却是不见了。王敖踏了鞋，并不理会银香，而是径直到了厢房中的灯架边，取了一方铜镜来，对着自己照了照，一双眼睛呆滞了一下，随即喃喃道：“没了，没了，真的没了。”王敖先是失魂落魄的喃喃念了几句，随即放下铜镜，不禁手舞足蹈起来，哈哈笑道：“真的没了，天可怜见，真真是苍天有眼。”王敖只穿着内衫，连鞋子都未穿好，便飞快奔出去。王夫人也从榻上起来，连忙穿了裙子，带着银香连忙跟了出去。才知道王敖竟是往池塘那边去了。不少家人都哗啦啦的跟过去，远远看到王敖对着淋淋的池塘水面照着自己的脸，整个人的脑袋像是要深入水中去一样。银香吓得面如土色，心里说：“老爷不是高兴坏了，失心疯了吧？只是少了一个瘤子，何苦要高兴成这个样子？”王夫人也是面露喜色，不过比起银香的疑惑。王夫人心里却是跟明镜似的，平素王敖在人前虽然对这肉瘤表现出不以为意的模样，可是她却知道，在自己这丈夫的心里，这肉瘤实在是眼中钉、肉中刺一样的存在。肉瘤足足生了四五年之久，虽不大，可是恰好生在鼻头上，不知曾惹来多少同僚的玩笑。据说连皇上有一次也忍不住指着王敖的鼻头说了一句：“王爱卿有两个鼻子。”这些话或许是无伤大雅的玩笑，可是王敖心里头却满不是滋味。这大明朝做官的仪表很是重要，就是取进士的时候，若是有个美姿容，多半还能加分。王敖身为东宫讲师，又是吏部侍郎，一言一笑都不知要影响多少人。偏偏有了这瘤子之后，不管是露出什么表情，在别人眼里都觉得可笑。久而久之，心里满不是滋味。这几年求医问药也是不少，偏偏大夫们看了他鼻上的瘤子，却都是摇头。把了脉之后，也都说王大人身体康健，并不是体内积火引起，最后都是背着药箱灰溜溜的回去。可是谁曾想，昨夜只涂抹了一些蜂王蜜和苦瓜汁，这瘤子居然一夜之间就消了。王敖大喜之下，心情与那登科、洞房相比，也不遑多让。这时候疯疯癫癫，王夫人也都由着他。正在这时候，一个人大呼一声道：“老爷落水了！老爷落水了！”王夫人定睛一看，果然听到扑通一声，王敖已经落进了水里。王夫人吓了一跳，连忙道：“快快把老爷拉上来！”一群家人飞快跑到池塘边去，一起将王敖从水中拉出。这时候的王敖浑身湿漉漉的，不过总算是冷静下来，扯开头上一条水藻，道：“快去换个衣衫。”银香飞快去寻了一件衣衫来。王敖回到厢房中换下，整个人显得精神奕奕。其实王敖从前就相貌堂堂，如今没了这肉瘤，整个人焕然一新，连身边的王夫人的眼睛都不由一亮，笑道：“老爷相貌不减当年，可喜可贺。”王敖微微一笑，才道：“且不说这个，来福。”一个家人连忙过来道：“老爷。”王敖道：“去布堂里一趟，给老夫告个假，就说老夫身体有恙，暂时请吴大人代为坐堂。”来福连忙道：“是，小人这便去。”过了一会儿，王敖又道：“见儿。”其中一个公子模样的人站出来，对王敖叫了一声“爹”。王敖笑道：“你去国子监一趟，把一个叫柳成风的坐堂校尉请来，态度客气一些。老夫有话和他说。”这王健是王敖的次子，如今也在国子监里读书。一听到柳成风，便想起那个新来的校尉，不禁道：“爹，请一个校尉来家中，若是被人听到，只怕要影响到爹的清誉。”王敖横瞪了他一眼，板着脸道：“叫你去便去，哪里有这么多啰嗦？”王健一见王敖发火，立即可怜巴巴的朝王夫人看过去。王夫人便笑道：“你这还不明白？你爹鼻子上的肉瘤，就是拜这人所赐才消去的。”请他来家中一会，谁会乱嚼舌根子？王健听了母亲的话，才恍然大悟，道：“我这就去。”打发走了众人，王敖到了府中的客厅，坐在柳木椅上，吁了口气，想到肉瘤消去，整个人都轻快了几分。且不说形象问题，就说自己这太子讲师，就因为形象不雅，所以出入东宫时，经常受那太子朱厚照的嘲笑。几个太子讲师之中，自己与太子的关系最为疏远。说来说去，事情就坏在这肉瘤上。现在肉瘤没了，同僚再不敢偷偷取笑，皇上和太子也不会心生嫌恶。王敖感觉自己像是重获新生一样。王夫人在那边叫人斟了茶来，含笑道：“老爷，今儿也算是大喜的日子。既然是请了那校尉来，是不是要给他在府里留下饭，尽一下地主之谊，也好感激一下人家的恩德？”王敖不禁苦笑，想到此前自己还和那姓柳的拌嘴，甩袖而去，现在又把人请回来，待会儿还不知道怎么开口。他想了想，道：“那就叫厨房多做几样菜，把地窖中藏着的那一坛酒也取出来。若是他肯留下用的便饭，也省得到时候招待不周。”王夫人点了头。便去张罗了。王敖仍旧坐在这儿喝了一盏茶，现在这高兴劲儿还没有过去。
，满脑子都想着自己相貌堂堂的出现在同僚面前，让大家目瞪口呆的场景，便忍不住失笑起来。他这一辈子可谓幸运到了极点，自小聪明伶俐，英俊潇洒，随后在考场又是一路凯歌，过关斩将，仕途上也是一帆风顺，天下的美事都被他占了个干净。偏偏就因为这么个疙瘩，折磨了他数年之久，现在终于不再为这么个肉瘤而烦心，这心情自然舒畅到了极点。过了一会儿。王健匆匆过来，气喘吁吁的进了客厅。王敖见信柳的校尉没有跟来，便不禁板着脸道：“怎么，人呢？”王健道：“爹，我去国子监问过了，说是有人给那校尉告了假，只怕那校尉这些时日都不会去国子监了。”告假，王敖双目合起，捋着胡须，不禁思索起来，随即摇摇头，苦笑道：“魏父知道了，一定是那姓柳的校尉昨日与我拌嘴，以为得罪了老夫，吓得不敢去国子监。哎，他当老夫是睚眦必报的小人了。”王健道：“既然不在，咱们也尽了心意。”索性等他什么时候去了国子监再说就是。王敖却是郑重的摇头道：“滴水之恩，当涌泉相报，这是圣人的教诲。再者说，老夫还有一件事，倒是要请他帮衬。你去知会马房一声，让他们备轿。待会儿老夫要去温府一趟。”王健哦了一声，飞跑的出去了。王敖坐着轿子，慢吞吞的到了温府外头。这时候只是辰时，日头还没有升起来，清晨的淡雾弥漫不散，只有偶尔几个货郎沿街卖着炊饼。王敖的轿子走在街上并不起眼，可是两个轿夫却很是训练有素。轿子稳稳当当的落下，王敖并不急着下轿，只是吩咐轿夫一声去拿老夫的名次上去禀见。轿夫应了，过去拍了门。从温府的门房出来一个人，轿夫递上名次。这门房只看名次上写着“东宫侍讲学士、吏部侍郎熬夜温千事”。门房看罢，不由大惊失色，瞄了一眼那不起眼的小轿子，客气的对那轿夫道：“少待片刻，小人这就去禀告。”说罢，飞快的往府中去了。这次来的客人非同一般，所以这门房也不层层禀告，直接往温正的卧房里去。谁知道了卧房？才知道温正去了老太君那边请早安了，门房又气喘吁吁的到了老太君的住处。温正正烦心着那王敖的事，心里想着怎么弥平。虽说他素来瞧不起柳成风，可是不管怎么说，也是自己的女婿，到时候那姓王的真的不肯甘休，他温正也只能与他周旋一二了。不过想到要与王敖周旋，温正立时觉得头皮发麻。现在不是往年，若是成祖皇帝在的时候，一个指挥使千事还有几分威风，可是当今弘治天子亲近文臣，王敖既是士林领袖，又是太子讲师、吏部侍郎。半只脚都已经踏入了内阁，几个阁老见了他都得客气着说话，自己一个千事，除非托关系到指挥使那里，请指挥使大人出面讲和，或许还能有几分曙光。若是真到了闹翻了脸的地步，柳成风保不保得住性命还不好说，只怕连自己的地位都未必能保得住。想到这里，温正的心情便又沉了几分，心里忍不住恨恨道：原以为是招个女婿来冲洗，谁知竟找来了这么个祸害。老太君坐在榻上，似乎也听到了一些风声，见温正一副忧心忡忡的样子，便问：“正儿，你的脸色可不太好？”怎么，是不是因为成风的事？自从柳成风医治了温晨曦，老太君对柳成风便有了几分亲近，已经将柳成风当做自家人了，所以称呼上也有了变化。温正连忙摇头道：“没有的事，母亲大人不要多疑，儿子正想着公事。”老太君吁了口气，道：“你的心事，老身知道，老身也听说过那王敖，他是陛下跟前的大红人，好几次内阁各议都有他的份。不过按理说，以他的身份，就这么小心眼吗？成风毕竟只是个孩子，这才多大。”温正心里却不以为然。心里想，堂堂吏部侍郎在国子监门口施了颜面，人家会肯罢休。再者说，这王敖既然派人到卫所里去打听柳成风的身份，就肯定会有后者。正说着，外头的门房已经气喘吁吁的到了外头，急匆匆地道：“老爷，老爷。”温正一向是个讲规矩的人，尤其是清早来陪老太君说话的时候，最讨厌被人打扰。再加上心情又坏，便忍不住道：“叫什么叫？豪桑吗？”老太君脸色一板，道：“叫进来说话。”那门房满头是汗的进来，递了名次给温正。老爷，王敖王大人前来拜谒。温正脸色一黑，连忙接过名次，看到一个“敖”字，已是脸色铁青，忍不住道：“这下当真是打上门了。”“爸爸爸，是福不是祸，是祸躲不过。他既然来了，老夫就去会会他。”他又吩咐门房道：“你去大小姐那里一趟，叫那柳成风暂时不要出来。若是再让他们撞见，只怕事情更加糟糕。”老太君不禁问：“正儿，是王敖来兴师问罪了？”温正长身而起，撸了捋身上的锦衣，正色道：“母亲安坐，我去见一见他。”一个小臂胆战心惊的真了茶到大堂来，王敖含笑着喝了口茶，淡淡道：“温千氏的茶味道不错，可是福建的武夷茶吗？”温正微微一笑，深望了王敖一眼，道：“王大人，温某是粗人，这大清早的，王大人总不会是来温某这儿喝茶的吧？”王敖看着温正，在平素像温正这样的五人，他是看都不屑多看一眼的。二人一个在锦衣卫，一个在那个六部，连点头之交都算不上。不过今日，王敖确实微微一笑，心里想：这姓温倒是痛快，这样也好，老夫索性也不与他绕圈子。便道：“听说令爱心招了个家婿，可喜可贺。”温正心里一突，想：果然是要图穷匕现了。他心里虽然有些心虚，可是气势却是不弱，大啦啦地道
。王大人的消息倒是灵通，他原本想说，若是小旭有得罪之处，还望大人海涵。不过这种服软的话，温正却无论如何也开不了口。他毕竟是有头有脸的人物，在卫所里也是说一不二，便是指挥史大人有事也得和他商量着办。现在让他请罪，倒不如杀了他。王敖却是含笑道：“谈不上消息灵通，只是因缘际会，与令旭有那么点私交，能否请令旭出来一见？”温正只当是王敖要报复。这些文人现在说的好听，等到柳成风出来，说不定就是气势汹汹的兴师问罪了。只是这时候他也没有拒绝的理由，沉吟了片刻，心里又升起一肚子的火气。都是那柳成风，若不是他去招惹王敖，好端端的哪里会有这么多事？这事儿老夫不管了，索性就叫他来与王敖当面对质罢。温正沉着脸，朝着外头探头探脑的几个家人怒斥道：“看什么？去把邢姑爷叫来！”王敖脸上露出微微笑容，风淡云轻的喝了口茶，便不再说话了。其实温正和王敖还真没什么可说的，二人身份悬殊，一文一武也说不上什么话。只是这时候，温正心里却是七上八下，原本还指望王敖至多偷偷使点绊子，教训一下柳成风也就是了。现在王敖都找上门来了，看来这件事就难以甘休了。这厅堂里一下子冷清下来，二人各怀着心事，足足等了半炷香的功夫，柳成风才穿着一件长衫过来。事情到了这个地步，听说那姓王的打上了门，柳成风也索性放开了：“你妹的，不就是个侍郎吗？”你还能杀了我不成？抱着这个心思，柳成风大拉拉的阔步进来，倒像是自己做了老爷一样，进了厅堂，眼角瞥了王敖一眼，心里冷哼一声，想：睚眦必报的小人，这也叫什么势灵领袖？柳成风故意不去理会王敖，而是先给温正行了个礼，道：“泰山大人。”温正勉强挤出几分笑容。若是私下里，这老丈人多半是对柳成风劈头盖脸的一阵痛骂，可是当着外人的面，温正居然神奇的挤出几分笑容，朝柳成风道：“哎，见过王大人。”柳成风心里满是不乐意。可是温正吩咐，只得照办，抱了抱手，朝王敖道：“王大人，他这里还没有行下去。”王敖便如脱兔一般从椅上站起，快步过去，挽住柳成风的手，忙道：“柳公子不必多礼。”柳成风的脸色一僵，心里大骂：“擦，这家伙居然连我的礼都不受了，这不是赤裸裸的歧视我吗？”柳成风这样想，温正也是这样想，心里在琢磨：这姓王的不受礼，便是不肯轻易善罢甘休了。看来今日的事是别想善了了。看王敖笑呵呵的样子，让柳成风见识到了什么叫笑里藏刀。不过他既然不让自己行礼，柳成风索性也就不再客气，呵呵一笑，道：“王大人幸会，幸会。咦，你鼻子上的瘤子什么时候消的？”柳成风这才注意到，王敖的鼻头上的那颗滑稽的瘤子居然不见踪影了。上一次就是因为柳成风笑王敖的瘤子而引起的争执，可是今天柳成风又提起这瘤子，反倒让王敖如沐春风了。王敖呵呵一笑，挽着柳成风的手道：“柳公子，我们能不能借一步说话？”在温正目瞪口呆的目光中，柳成风领着王敖离开厅堂。这时候。温正反倒糊涂了。若说这个王侍郎是来兴师问罪的，却又何必多此一举，要和柳成风说私话？可要不是兴师问罪，难道是来示好的不成？柳成风请了王敖到了自己的住处，温晨曦正在门脸那边焦灼不安的等柳成风回来。见柳成风领着王敖来，慌忙给王敖见礼。王敖见了温晨曦，捋须呵呵笑道：“好一个郎才女貌。”不过他也只是客套一句，朝柳成风道：“柳公子，我们进里面说话如何？”王敖话中的意思是希望温晨曦在外头等着，柳成风只好点点。给温晨曦一个眼色，与王敖进屋去。进屋之后，王敖先是负着手端详贴在墙上装裱起来的行书，随即才旋过身来，对柳成风拱手道：“柳公子妙手回春，老夫这鼻上的瘤子。”王敖指了指自己的鼻头，很是感激地道：“今日老夫特来拜谒，便是向柳公子致谢。”王敖虽然是一副致谢的口吻，可是毕竟身居高位，眉宇之间仍有一副居高临下的态度。柳成风这才明白，原来昨日自己随意提点，这老家伙居然当真照着去做了。其实王敖的病是虚火导致，多半是体内火气太盛。再加上想的事儿多，肝火太大，而体内的毒素排不出，最后才积少成多，传成了一个毒瘤。寻常的大夫看了王敖的肉瘤，多是想着以治本为主，给王敖开的都是去火的药材。按道理，这样的治疗方法最为稳妥。只是王敖的作息多半不好，就算开了再多的药，结果都不甚理想。而柳成风的办法却是治表，唯一的好处就是疗效快，见效也快。当然，这种去肉瘤的方法是后世民间的偏方，只怕这个时代还没有出现。柳成风淡淡的看了王敖一眼。随即道：“举手之劳，何足挂齿。”说罢，请王敖坐下。王敖与柳成风故意寒暄几句。柳成风见他一副正儿八经的样子，却觉得好笑。以他的生活经验，当然不相信这王敖跑到温府是特地来感谢的。毕竟柳成风和他的关系过于悬殊，要感谢随便打发的家人送十两、二十两银子也就是了。柳成风心里琢磨着，这家伙一定还有事相求。这老狐狸可不简单，自己绝不能吃了他的亏。想到因为王敖的事，惹得整个温府鸡飞狗跳，柳成风就恨得牙痒痒。现在这姓王的来示好，柳成风当然也不会下贱到人家摆出一个笑脸，自己高兴的去贴他的屁股。所以王敖一副风淡云轻的样子，问柳成风从前读过几年书，为何被急掉了功名之类的话
。柳成风也很有耐心的回答。其实急调公明的是，柳成风也有记忆，怪只怪从前那柳呆子实在太蠢，得罪了学政，结果那学政随手设一个圈套，这呆秀才一辈子的前程也就没了。王敖故意惋惜地道：“昨日与你说话，才知道你也有些学问，若不是急调了公明，或许还有登科的希望。”柳成风沈然一笑，心里想：这家伙是给我上眼药了，还当我是从前的那个柳呆子吗？王敖一双眼睛盯着柳成风。心里却在等待柳成风露出懊恼之色，而后自己再趁机高抬贵手，去与那学政交涉，发还柳成风的功名，好让柳成风欠他一个人情。可是柳成风却是一副无动于衷的样子，好像这秀才的功名他根本瞧不上似的。柳成风倒不是瞧不上，只是秀才虽然有一些特权，可是还不至于让柳成风愿意为了这个而欠了王敖的人情。待会儿王敖一定有事相求，现在先欠了他人情，待会儿人家求到头上，到时候不是要乖乖给他办事？柳成风可不是柳呆子，表面上很傻很天真。可是两世为人，见惯了世态炎凉，绝不会上这王敖的钩。王敖见柳成风淡淡然的样子，心里略有几分失望，又忍不住多看了柳成风一眼，心里说：“我叫人去打听此人的时候，都说此人是个呆子，现在看来，这人反而有点看不透了。”王敖虽是失望，又是微微笑起来，道：“其实老夫来这里一趟，是还有一事要相求于柳公子。”柳成风打起精神，心说：“来了。”实不相瞒，柳公子的医术让老夫大开眼界。说起来，老夫有一个隐疾。说到这里。王敖还是露出了些许尴尬之色，咳嗽两声，继续道：“想请柳公子施展妙手。”柳成风打断他道：“不知王大人生了什么病？”他心里暗暗戒备，老狐狸莫不是患了阳痿？感情他把我当做不孕不孕、阳痿早泄的老军医了？王敖什么都不说，离座起身就开始解腰带。平时人前人后，一副翩翩君子的侍郎大人，突然做出这种动作，实在让人叹为观止。好在柳成风给人看惯了病的，心脏很坚强，也知道王敖这时候很尴尬，于是默不作声的在边上干看着。王敖撩起了下裆，脱下了马裤，随即露出了自己的臀部。柳成风略略一看，只见臀部上生出许多斑点、肿块，触目惊心。王敖只给柳成风看了一眼，随即连忙拉上了裤子，一脸蜥蜴地道：“柳公子可知道这是什么病？”柳成风知道王敖很尴尬，不过一个侍郎大人这么火热的看着自己，倒是让他有几分腼腆了，呵呵笑道：“知道是知道。”王敖眼眸一亮，连忙问道：“可以治愈吗？”不瞒柳公子，老夫平素在吏部坐堂，或者去东宫给太子讲学，往往是如坐针毡。有时陛下召老夫入宫奏对，一时半会不能动弹。这臀部又是奇痒难忍，有时真比杀了老夫还要难受。若是柳公子能妙手回春，老夫感激不尽。这其实就是很普遍的痔疮而已。不过话说回来，痔疮算是一种比较难以治愈的皮肤病，也好在这王敖只是早期，否则只能用手术来摘除了。柳成风心里一想，感受到了王敖心中的焦急，微微一笑，道：“要治很麻烦，对王敖来说，只要能治就好，麻烦不麻烦倒是其次。”王敖连忙道：“莫不是需要名贵的药材？”柳成风摇头道：“不是药材的事。”王敖又想了想，道：“请柳公子指教。”柳成风当然知道，人得了痔疮，身心折磨会有多煎熬，尤其是王敖这样的患者，经常要去见皇帝和太子，有时候一两个小时也未必能动一下，这简直比上刑场还难受。也难怪王敖不惜折节下交，求到自己头上。可是柳成风也不是傻子，这老狐狸昨天还和自己在大庭广众之下争执，朋友算不上，敌人算半个，这病当然不能轻易给他治。王敖也是聪明人，见柳成风笑而不语，连忙道。枕巾好说，只要柳成风能妙手回春，便是百两纹银，老夫也出得起。柳成风却是含笑摇头，别人出钱可以，可是让这老狐狸出钱，未免也太可惜了。他很认真地道：“王大人，这是什么话？柳某人是那种贪财之人吗？”柳某人一向只和人谈感情，是金钱如粪土，只是想不到大人这般高雅之人，居然也是满口铜锈，真是让人失望。这小狐狸，王敖心里破口大骂，发现这柳成风实在是个精明无比的人，哪里像是什么呆子。王敖最怕的就是柳成风不要钱，一个人不要钱，要索取的就一定不只是钱这么简单。只是这呆子到底要什么？王敖这时候反而拿不定主意了。王敖干笑一声，道：“柳公子说的对，倒是老夫这香了。只是……”柳成风声色俱厉地道：“只是什么？只是大人以为柳某人贪财。我是读过圣人书的，君子爱财，取之有道。这句话却还是知道，岂能借着奇皇之术敲诈到大人头上？大人放宽心，你的病包在我的身上。”王敖脸上的肌肉开始抽搐了。他活了大半辈子，这姓柳的给他摆出一副冠冕堂皇的样子出来，他哪里会不知道柳成风打着什么主意？可是他这隐疾实在耽误不得。自从患了这病，病情越来越重，可谓奇痒难耐，被这病折磨了这么久，如今有了治愈的希望，当然不能错过。柳成风的眼珠子一转，随即朝王敖呵呵笑起来。不过王大人的学问，我一向佩服得很。他故意叹口气，黯然道：“我这人平生没有什么喜好，唯独喜好读书。虽然汲取了功名，可是仍然手不释卷，只是学海无涯，平素又无人指点。”如今见了王大人，便如苦海中遇到了明灯，一心想向王大人指教。听到指教学问，王敖以为自己听错了，心里说：这家伙难道真是书呆子？有钱不要
，却只要自己只教一二。”王敖忙道：“这个好说，柳公子若有不懂的地方，尽管来问就是。”柳成风却又摇头道：“可是，可是什么？”柳成风很傻很天真地道：“若是向大人求教，这一日为师，终身为师，那我岂不是要拜入大人的门墙，做大人的门生？”王敖的眼睛瞪大了，他突然意识到，柳成风一点都不傻，也绝不天真。柳成风要的东西比百两纹银的枕巾更贵重十倍百倍，这个小狐狸，王敖心里又是破口大骂。柳成风笑嘻嘻的看着他，心里也在腹诽，看你这老狐狸答不答应。王敖犹豫了，他是什么人？堂堂太子的老师，怎么能随意收受门生？这些年不知多少新科进士都想拜入他的门墙，投来门下走狗的名次也不知凡几。而柳成风不过是个被革出了功名的秀才，自己怎么能轻易收他做门生？在这个时代，师生关系是不容马虎的。一旦王敖接受了柳成风这个门生，那么往后，柳成风若是出了什么事，他这恩师能无动于衷？柳成风实在太过阴险，要拜王敖为师，这就意味着拿了一张长期饭票。有了王敖这个招牌，便是横着走也够了。王敖正经意不定之际，却是在这个时候，臀部突然痒了起来。可是当着柳成风的面，又不好去抓。这白鼠挠心的滋味，让他更加摇摆不定。看了柳成风一眼，正色道：“要拜师也不是没有可能，只是老夫得要考笑一下。”他瞥了靠窗的书桌上摆放的笔墨纸砚一眼，道：“昨日考笑了你四书五经，今日便考笑你的书法。”王敖其实是在故意放水，这柳呆子的底细，他早就打听清楚了，是个摆字摊的，想必字写的还成，到时候自己再借坡下驴。若是他的书法当真能落入他的法眼，王敖也只能捏着鼻子认了这个门生了。柳成风嘻嘻一笑，道：“好，恩师吩咐，学生这就献丑了。”柳成风一口一个恩师，叫的很是肉麻，王敖不禁起了一身的鸡皮疙瘩，不由得打了个冷战，但怎么也比不上臀部的奇痒要让他感到难受。柳成风走到书桌前，捻墨之后提起笔，随即摆出一张纸而来。笔走龙蛇，只片刻功夫便写出一行字来。王敖冷眼看着柳成风的字，端详片刻，随即摇头道：“不好，不好，这字倒是端正，笔力也是刚健，布局也还尚可，唯独字里行间的匠气太重。”柳成风的字在别人眼里或许很好很强大，可是对于王敖这种名士来说，眼界自然更高几分。一见了柳成风的字，眼中不禁露出失望之色，心里想：若他只有这么几分本事，老夫便是拼了这奇痒难耐，也断不能收他入门墙，否则非要被人耻笑不可。柳成风一向引以为傲的就是这一手行书，看到王敖摇头，心里顿时火冒三丈，便又铺开一张白纸，忍不住道：“那请恩师且再看看。”他凝了凝神，捉住笔，略略思索片刻，随即又是落笔。这一次和方才不同，柳成风用的是董其昌的行书之法，刚刚落墨下去，以王敖的眼力立即察觉出不同，随即认真端详下去，眼中立即闪出惊讶之色。柳成风的字与方才的匠气不同，一下子居然变得别具一格起来，字行之中带着各大名家融汇而成的各种优点。再加上本身比例的稳健，竟是顷刻之间将王敖吸引。董其昌的字，财力带各家所长，本就是行书的极致。柳成风原本就有书法的基础，一气呵成的行书下来，竟有五分董其昌的神韵。虽然只是五分，也足以傲立鸡群了。王敖这时候眼珠子也快要掉下来了，忙不迭地道：“好，好，虽是有些生涩，可是稍一磨砺，足以入名家之列。”这是当然。董其昌是谁？这一次我可是把压箱底的本事都拿出来了。柳成风心里暗暗想着。王敖欣赏了柳成风的行书好一会儿之后，才对柳成风道：“你要做老夫的门生，有这学问也够了。不过老夫要先和你说清楚，我收了你这门生，你便要开始为老夫治病，这是其一。此外，老夫这隐疾，你切不可宣扬出去，否则休怪老夫将你逐出门墙。”柳成风见王敖答应，立即喜滋滋地道：“恩师教诲，学生不敢忘。”王敖无语，也不知收了这么一个门生到底是福是祸，便问道：“这病什么时候治？”柳成风道：“三两日之内就可以开始。”王敖放下了心，点头道：“老夫到时候专吼你来。”说罢就要告辞。柳成风一副不舍的样子道：“恩师不在府上吃了饭再走吗？”收了一个锦衣校尉做门生，柳成风又是这般黏黏哒哒的，让王敖有种上了贼船的感觉。再三要走，柳成风只好将他一直送到门房，才打道回去。门房这边见了他，道：“姑爷，老太君，请你过去说话。”柳成风知道现在这温府上下都在等着自己的消息，便急忙的赶到老太君的住处，这才发现温家上下已经来了不少人，除了温正、陈曦。陈若之外，就连搬到了府外别院的二老爷温长也来了。这位二老爷曾中过举，后来凭着温家的关系打点之后，外放了个县令，之后才调入京师，现在在户部做个私库。有温家的关系，只要不出差错，二老爷温长的仕途虽不至于一帆风顺到入主内阁或是官拜尚书、侍郎，可是只要不出差错，一个五六品的主事却还是有希望的。可是现在不同了，听说柳成风得罪了吏部侍郎，温长一下子成了热锅上的蚂蚁。吏部侍郎位居尚书之下，可是吏部作为六部之首。每年主持公考时，给他温长下一个绊子，他温长的前程可算是全毁了。因此，一听到王敖到了温家来兴师问罪，温长二话不说，立即告了假，飞快赶来。一见柳成风进来，一双眼睛便立即冒出火来。
他这兄长要招婿的时候，他是反对的最激烈的。现在木已成舟，也不好再说什么。偏偏这女婿居然还是个惹事精，说不准连自己的前程都要搭进去。温长如何不怒？这厅中还有一些都是温家的远亲，算是温晨曦的叔伯辈，也都是听说族中出了大事，纷纷过来，众星捧月般的或坐或站在老太君身边。柳成风一个个给他们行了礼，不少人怒目相对，连老太君这时候的表情也显得有些冷淡，劈头便问：“方才王大人与你说了什么？说了什么？只不过是屁股长了痔疮而已。不过。”这种话，柳成风当然不能说。王敖临行时再三安嘱，柳成风若是说了出去，这王敖还有脸在京师里混下去？柳成风想也不想，立即道：“王大人只是说了些鼓励的话，鼓励的话，鬼才信。”温长冷哼一声道：“到了这个时候，你还在言辞闪烁？你可知道，王大人一句话便可令老夫前程暗淡？老夫这一次让你害死了。”温正心里也有气，拍案道：“他和你说了什么？你一字一句都说出来，这关系着我温家的存亡，不容忽视。”柳成风深吸了口气，心里想：这可是你们要我说的。于是很认真地道：“王大人昨日在国子监与我讨教学问，昨天的事大家都有耳闻。王敖确实考笑了柳成风一番。”柳成风看了一眼依然没有好脸色的众人，继续道：“后来王大人见我学问好，品行端正，因此今日特地跑来要收我入门墙，做他的门生。”众人一听，都不由得愣了一下。只是柳成风的这番话，却是没一个人相信。王敖是谁？多少新科进士求着进他的门墙，他也没有点过头。更何况人家是太子讲师，岂会轻易收纳柳成风这种被革除功名的秀才做学生？大家都知道，我如今是校尉，他要收我为弟子，我是万般不肯的。于是推辞再三。呸！已经有人将柳成风当做神经病了，见过不要脸的，没见过这么不要脸的。感情人家王大人还是哭着喊着求你做他的弟子。柳成风深吸一口气，最后道：“万般无奈之下，我只好勉为其难同意了。明日清早这个时候，就会备上礼物，拿上名次送进王府。送了拜师的礼物，便算是正式拜入他的门下了。”这下子，所有人都惊呆了。莫说是老太君，温正、温长，便是晨曦，都觉得难以置信。可是柳成风却明明白白的说了，明日就去正式拜师，还要投名次，要去行弟子礼，这就由不得他们不信了。柳成在胡说八道，明天就要拜师，一切答案都可以揭晓，根本就没有说谎的必要。你，温长感觉自己的腿都在颤抖。师生，师生，大明师生的关系虽然未必最牢固，却也绝不在父子之下。柳成风若当真拜入了吏部侍郎的门下，莫说是柳成风可以受益，他多少也能沾点光。他好不容易才镇定下来，继续问：“你说的可是真的？”柳成风一脸苦笑，在众人咄咄逼人的目光之下，道：“这难道还有假的？明日清早就去拜师，只是这拜师的繁文缛节，我却知之不详。”老太君稳稳当当的坐在榻上，这时候也是大喜过望。温家这么大的家族，在京师可谓有头有脸，可是自己两个儿子，一个在锦衣卫，一个只是个小小的私库，与王敖这般的大人物一比，实在相差太远。人家可是正儿八经的太子师傅，在六部之首的吏部任二把手。更何况以他的身份入阁，只是迟早的事。自家的孙婿拜入了他的门墙，不但柳成风的前程有了曙光，连温家也跟着沾光。老太君大喜道：“这个好说，长儿，这事儿就交给你去办，要备上厚礼，一点都不能马虎。”温长也是喜滋滋的，方才还是对柳成风怒目以对，这时候笑嘻嘻地道：“儿子，这就叫人采买，断不会丢了咱们温家的颜面。”这厅堂中的众人都纷纷过来道贺。从前大家对这上门女婿都有几分冷淡，现在却一个个道：“有了学问就是不一样。”成风能得到王大人的青睐。一辈子可以高枕无忧了。又有人道：“我此前说什么来着？成风不是池中之物，早晚要一鸣惊人的。”你们看看，我说的没有错吧？柳成风不由大汗，这见风使舵还真是人的通病。他不禁看了温晨曦一眼，温晨曦却是俏脸微红。此前对家中冷落柳成风而略感失落，如今自家的夫君成了族中瞩目的焦点，脸上尽量摆出一副不喜不怒的样子，心里却是喜滋滋的。只有温正这时候还没有反应过来，总觉得柳成风和王敖之间似乎有什么不可告人的秘密。偏偏一时间怎么也琢磨不出一点头绪。至于什么王敖对柳成风青睐有加，死乞白赖的要收柳成风做门生，这种话温正是一个字都不信。柳呆子要拜入吏部侍郎王敖王大人门下。柳呆子，哪个柳呆子？莫非是街口摆字摊的那个？不是他还有谁？王敖王大人居然收他做门生，这还有假、啊？柳呆子入了温家，脑袋开了窍，学问大有长进，连王敖王大人都对他青睐有加。不好了，柳呆子无取心附体，王敖王大人另眼相看。非要收他做徒弟不可！天，柳呆子才高八斗，学富五车，绝冠精华，连王敖王大人都死乞白赖的要收他为徒，大事不妙！王敖王大人逼迫柳才子拜师，柳才子今日要含泪拜师了。这一早醒来，天空阴霾下着淅沥沥的小雨，可是京师里闲人们却是热情四射，各处的茶肆酒楼都传扬着关系到温府的消息，也不知先是谁透露出风声。紧接着消息一个比一个离谱，那街口摆字摊的书呆子，温府不太起眼的赘婿，一下子成了炙手可热的话题焦点。此时，在闲人墨客的口中，柳成风这一刻已是关二哥，文曲星附体。所谓神仙下凡
，七窍皆通，又被当代名士王敖相中。这相中的过程又有数十个不同的版本，一时之间成了所有人津津乐道的话题。温府这边已是聚了不少人，许多人倒是想看看那位王大人相中的门生到底是何等的俊杰。其实这件事之所以引人专注，却是那位王敖的性子上，王敖学问极好，这是满京师都知道的事。而且这人最厌恶与人结党。还曾经给皇帝上过一道奏书，叫《党同论》。这篇奏书里大力抨击许多朝臣为了以权谋私、以同乡、门生为纽带，祸害国家。正是因为这篇奏书，让当今皇帝大为赞赏，还让人摘抄入邸报之中，令天下的官吏传阅。一篇奏书也表明了王敖的立场，所以王敖为官数十年，从未收过门生，便是有人以门生的名义谒见，他也往往叫人挡了回去。可是如今王敖王大人却突然要收徒，这门生居然还是个被革除秀才功名的锦衣卫，这等于是太阳打了西边出来。大家议论纷纷也是常理，再加上王敖是吏部侍郎，吏部主掌天下官员的公考，其权柄之中绝冠天下。这么一个人，若是收了荆轲状元郎，亦或是探花郎入门强，倒也罢了。偏偏要收入门下的，居然是个被革除秀才功名的锦衣卫，这就足够成为街头巷尾的谈资了。温府的大门终于开了，外头已是围了里三圈，外三圈的人这时候一起惊呼：“来了，来了，柳才子来了！”可惜出来的不是柳才子，倒是温家的人先出来了不少。打头阵的当然是温正。温正一看外头这么多人。老脸一红，亏得他平时颇有威仪，倒也不怯场，只是心里头却有些发虚。他对柳成风是绝对不信任的，生怕这家伙胡言乱语。现在消息放了出去，等队伍去了王府，人家不认账，那就真是颜面大失了。可是老太君点了名，叫他随柳成风一起去，他也无可奈何。跟在温正身后的则是温长，温长倒是自告奋勇着要去。他只是举人出身，虽然有背景，可是在仕途上算不得什么一帆风顺。如今自个儿的侄女婿要拜吏部侍郎大人为师，这种机会怎么能错过？无论如何，也得在侍郎大人面前露个脸才成。至于温家的远房亲戚，那就更多了，有凑热闹的，有心怀着其他目的的，反正一个个穿着新衣，喜气洋洋的拥簇着柳成风出来。柳成风看到这阵仗，也是目瞪口呆，心里忍不住想：这排场怎么和考中的状元一样？成亲的时候都没这么大的排场。终于有人见了柳成风出来，那些看客们纷纷涌过来。这个道：“恭喜柳才子。”那个道：“柳公子果然相貌堂堂。”嗨，柳成风立即被围了个水泄不通。还有人嘻嘻朝他笑，我早就说过柳兄早晚要发迹的，现在怎么说？哈哈！柳成风看着那个称呼自己为兄的人，不禁问：“兄台，我认识你吗？”这人立即大感尴尬，干笑着要说什么。柳成风却又嘻嘻一笑，道：“我想起来了，你就是那个、那个、那个，对我就是那个、那个、那个、那个、那个、那个谁？能不能让一让？你挡着我的道了。”好不容易进了温府的马车，温正在前头打着马，倒是温长冷不丁的也跟着钻进轿子来。与柳成风同车，这车子刚刚启动，温长便笑呵呵地道：“贤婿。”柳成风一阵恶寒。至于后头温长说什么，他已是迷迷糊糊，听不甚清了。王府这边，王敖刚刚起来，正要准备去直堂，儿子王健便匆匆过来，大叫一声：“爹，不好了，不好了！”王敖今日的心情不错，可是儿子这般鲁莽，立即板起脸来，呵斥道：“叫什么叫？平素一直教导你泰山崩于前而色不变，你这般慌慌张张是做什么？”王健连忙将温府的动静说出来，问。爹当真答应了收柳成风做门生？王敖呆住了，捋着胡须的手像是因为时间停摆而石化了一样。原本他想着收柳成风这么个门生，倒也没什么，大不了往后提携一下他就是。可是大张旗鼓的来拜师，却不在他的考虑范围之内。瞧现在的意思，柳成风要来拜师的事，似乎整个京师都知道了。这，爹，王健在边上呼唤，王敖这才回过神来，心里苦笑一声。事情到了这个地步，他难道还能把人赶走吗？就算柳成风不治他的病，可若是把自己的隐疾宣传出去，他王敖将来还怎么去面对朝堂里的滚滚诸公？略略一想，王敖便打定了主意。他扶着手朝王健道：“慌个什么？这是老夫授意柳成风来的。老夫最厌恶那些收纳门生为由劫纳党羽的事，只是实在爱惜柳成风的才学，才破例收纳他为弟子。从此以后，你要好好与他相处，不要因为他被急了功名就笑话他，知道吗？”王健傻眼了。王敖瞪了他一眼，道：“还愣着做什么？还不快叫个人去给魏夫告假？把中门打开了。”为父要亲自去引柳成风进来，王健哦了一声，飞快的去了。温家的队伍旋即就到，随来的人也是熙熙攘攘。虽是清晨，竟是堵住了半条巷子。温正原本还担心着王家会给他们吃闭门羹，可是远远打马而来，见王家中门大开，连王敖竟然也亲自站在门边守候，才算是松了口气。他这时候反倒有点丈二和尚摸不着头脑了。那柳呆子明明是个让自己生厌的书呆子，怎么王敖就瞧得上眼？这些读书人的心思，还真比娘们的心事更难猜。柳成风在众目睽睽之下下了马车，一步步走到了王府门前，徐徐到了王敖身边，行了弟子礼，又亲手将名次递过去。名次中自然自称门下柳成风拜谒恩师的言辞。王敖也在众人的喝彩之中，笑盈盈的接了名次，笑呵呵的拍了拍柳成风的肩道：“你进入了老夫的门墙，自此之后更要奋发勤恳。”
，虽没了功名，可是读书讲究的是正心，知道了吗？”柳成风躬身道：“恩师教诲，学生不敢忘。”王敖呵呵一笑，很是欣慰地道：“很好，很好，进里面说话吧。”这时候，柳成风见王敖吃瘪的样子，偏偏还要表现出对自己万般欣赏的神色，不禁乐了，心里想。老狐狸呀、啊，老狐狸，你也有今天了。至于王敖，这时候真比吃了苍蝇还难受。不过他好歹是经历过世面的人，虽然心里头不爽，可是这面子上的功夫却是做足了，几乎是挽着柳成风的手，与柳成风一同入府。二人前脚跟刚刚进去，门房这边便打了爆竹，接着温正、温长带着一营人跟随进去。柳才子果然是柳才子，便是没有功名，照样还不是蒙受王大人的青睐。对了，我曾经托人请柳才子写过一封家书，寄给了自己的兄弟。哈，现在得赶快再请人修书一封。让我那兄弟妥善保管好柳才子的真迹，说不准哪一天柳才子的真迹能卖大价钱呢。王敖王大人也果然是高风亮节，平素那些状元郎进士工来拜谒，也不见他倒履相迎。如今一个汲取了功名的秀才来拜谒，他倒是亲自出来相迎了。可见王敖王大人是真正爱才之人，从不计较出身的。这外头的人还不肯散去，纷纷议论个不休。柳成风拜入王敖的门下，激起了无数人的议论。只是热闹过去之后，虽然有人称羡，有人嫉妒，有人不以为然，这纷纷的议论也总有消停的时候。柳成风从王敖府上回来，温府便已经设宴了。不过因为事情仓促，请的人倒是不多，都是温家的近亲分支。柳成风也算是趁机和他们照个面。直到今天，他才知道这温家的人丁竟是不少，绝对是数一数二的大族。单数拜一辈就有十几人，还有堂兄、表兄，自是不必说。从前大家见他时都是冷冷淡淡，可是现如今态度都有了改观，穷秀才变成了大才子。有王敖王大人这个恩师，虽然未必能在卫所中平步青云，却也不是谁都能惹得起的人物。柳成风喝了个酩酊大醉，回到自己的小天地里。温晨曦替他脱了靴子扶他睡下，似乎温晨若也在，大叫道：“姐姐还替他高兴，要为他私底下庆祝呢。小菜都准备好了，哼，他倒是好，竟然醉得不省人事了。”温晨曦嘘了一声，道：“这是推脱不了的应酬，怪不得他。”对了，陈若，你方才说什么事事来着？温晨若嘻嘻笑道：“这事儿也是听人说的。姐姐若是想去，我带你去就是，反正都是闺阁里的女子，大家凑在一起玩玩也好。”温晨曦连忙道：“不必，不必，我不去凑这个热闹。”柳成风这时候已经呼呼大睡了。次日醒来的时候，柳成风喝了口茶，勉强打起精神，换了飞鱼服，配上锦春刀，便出门了。原本他是告了几天假的，不过王敖那边的事既然已经平息下来，总不能三天两头不见人，因此他一大清早，趁着温晨曦还没醒，便蹑手蹑脚的出了门，一直到了千户所。这时候千户所已经开了门，柳成风去千压房向司隶点了卯。这司隶也听说了柳成风拜入王敖门下的事，不禁好奇的多打量了他几眼。不过司隶毕竟是老油条，知道千户与这柳成风有瓜葛。依然冷冷淡淡的，只问了他几句话，摆着架子道：“这两日各国使节都要入京，京师这边万万不能出差错。你在国子监做探，更要打起十二分的精神。若是惹出事来，丢了皇上和朝廷的颜面，是谁也保不住你的。及早去国子监吧。”柳成风懒得理会这私利，应了一声，便转身出去。到了门口，撞到来点卯的老霍，他便在千户所外头等到老霍出来。老霍又惊又喜地道：“柳兄弟，我说你这几日怎么告假了？原来你是温千氏的女婿，如今还成了王大人的门生，哈哈，可喜可贺呀！不成。”今儿正午，你非请我吃酒不可。柳成风笑嘻嘻地道：“吃酒倒是好说，不过各国使节来京师是怎么回事？”老霍咂咂嘴，与柳成风一边往国子监走，一边道：“这是历年的规矩，每到这个时节，各藩国的藩王使节都要来觐见皇上的。那供之后，朝廷再颁发赏赐出去。现在各国的使节的都已经来齐了，可把这位所上下的人忙活坏了，连指挥使大人都亲自出来巡视，就怕这街面上出丝毫的差错，落得各国藩使的嘲笑。这是咱们天朝的脸面，一丁点错都是要人头落地的。”柳成风咂舌道：“看来还是我们国子监里最轻松。”老霍摇摇头道：“这也未必，国子监也是重中之重，不出事还好。若是当真出了什么事的话，你想想看，这国子监是大明世子们的聚集之所，若是连咱们大明的世子们闹出什么事来，别人会怎么看？到时候非要天子震怒，咱们上下人等人头落地不可。”好了好了，不管怎么说，今日总是要打起精神来。柳成风听了，觉得老霍说的有道理，也不敢掉以轻心。两个人到了国子监。那些剑生们也有见了柳成风的，好奇的打量他一眼，不过仍旧是不屑者居多。柳成风拜师的事闹得太大，这些人也都有耳闻，只是一想到这校尉走了狗屎运，剑生们心里都不以为然。柳成风也懒得理他们，等到诚心堂那边开课，二人便轻车熟路的先进了诚心堂，仍旧坐在课堂的最后位置。老霍今日不敢再打盹了，挺直了腰围巾正坐，一边低声对柳成风道：“柳兄弟，若是待会真要出了事怎么办？”这老霍是胆小鬼，虽然事故，可是卫所里的人都瞧不起他，否则也不会把他分派到国子监来。柳成风撇撇嘴，道：“乌鸦嘴，待会儿真要出了事，肯定就是你叫来的。”老霍一听，立即闭嘴了。可是过了一会儿，还是有些忍不住，道：“我眼皮老是跳，就怕出了事。我的娘，我当了半辈子的差，来这国子监也不过半年。”
这样的坏事可千万不要让我撞到。”柳成风对这家伙无语了，只好耐下性子来给他分析道：“你想想看，各国使节一年才来这么一次，监生们闹事那也是几年才闹这么一下。按照概率来说，今日出事只有万分之一的概率，不必怕，咱们运气没这么坏。”老霍眼睛一瞪，道：“万一，万一，不怕一万就怕万一，这也是没准的事。”柳成风被他打败了，板起脸来道。安静，老霍这回居然老实了，乖乖的安静下来。剑生们分，分进了学堂。今次上课的仍是那秦博士。秦博士进了诚心堂，便按部就班的开始讲课。老霍见大家没有异样，这才松了口气。而柳成风也是闲来无事，仍旧认真的听秦博士授课，倒是觉得颇有些趣味。其实进了国子监，四书五经当然是重要的课程，可是有些时候也会涉及到其他的杂学。虽然都是点到即止，可是柳成风听博士讲出来，倒是产生了浓厚的兴趣。再者说，四书五经虽然枯燥。可是真要深入其中，倒也不是全然没有趣味性。这一堂课听下来，柳成风一边听讲一边消化，不知不觉间的一个时辰就已经过去。随后，秦博士慢吞吞的喝了口茶，又是将戒尺和书本一抛。柳成风一见他这模样，多半又是要开始骂人了。不过这一次有了经验，他爱怎么骂，索性由着骂，反正不是骂到自己头上。秦博士方才还是风淡云轻，可是这一刻已是乌云密布，大喝一声：“国家要亡了！”这一句话，柳成风已经是第二次听见，心里忍不住腹诽。翻来覆去的开场白，永远都是这么一句：不是朝廷要完蛋了，就是设计没得救了，也不换个新词出来。可见秦博士的知识还是很贫乏的。秦博士话音刚落，随即激昂地道：“那兵部尚书马文生实在无耻到了极点，先是要江南加税以增大同的军饷，内阁已经做出了让步，他竟还是犹不知足，仍嫌不够，屡屡要增加江南的摊派赋税。昨日更是上书要增加盐铁税赋。”秦博士狠狠地拍案而起，怒目道：“依我看，不是大同军的粮饷不够，而是朝廷出了奸臣。”这个奸臣，秦博士伸出手朝门外一指，道：“就是那马文生，死贼在庙堂一日，社稷一日不安，国朝延续国祚百年，迟早要毁在这等国贼手里。”柳成风不禁目瞪口呆，心里想：今日好像比前几日更加激动了几分。现在要不要管？他瞥了一边的老霍一眼，老霍这时候已经身如筛糠，瑟瑟作抖了，哆嗦着嘴唇道：“怕怕什么来什么，这一下要完了，出大事了。”正是这时，剑生们已是一个个义愤填膺的站起来，一个个道。中军讨奸是我等读书人的本分。看着朝廷上下奸贼密布，诸君何不效仿比干、魏征？一道尚书，请陛下诛杀奸佞，还天下一个朗朗乾坤。奸贼迷惑天子，只怕尚书不足以讨奸。诸君若是不怕廷杖，可敢去午门外陈情吗？陈情，柳成风再蠢也知道怎么回事了。这些人是要去赌皇宫闹事来着。不好，真要出大事。而这时候，听到“廷杖”两个字，剑生们反而更像是打了鸡血一般，一个个道：“怕个什么？奉天讨逆，天诛国贼的时候到了。”皇上一日不令马文生致仕，我等便一日不肯罢休。谁可同去？同去，同去！数十上百个剑生纷纷站起来，汇聚成人流，在慷慨激昂的鼓励声中，一个个撸起了长长的袖摆，都是一副拼命的架势，要涌出课堂去。动真格的了！柳成风额头上已是渗出细密的冷汗，他无论如何也想不到，这万分之一的概率居然落到了自己的头上。剑生们在博士的带领下，已经越来越激动，呼啦啦的人群眼看就要窜出课堂，而这时候，柳成风也回过神来。眼下各国使节已经到了京师，天朝上邦万国来朝之际，若是真让这些人去了午门请愿，朝廷的威仪、皇家的脸面都将荡然无存。一场盛会，眼看就要变成令各国嘲笑的画饼。其实这些和柳成风都没有关系，皇帝老子跟他有个屁关系，大家都是混口饭而已。若不是吃饱了撑着，柳成风才没有心思去计较这些。可是他想不计较也不成了，因为他是坐堂的锦衣卫，一旦让这些人离开，闹出笑话来，天子必然震怒。剑生们是国家栋梁，且又是法不责众，至多不过打下屁股也就是了。最后的结果一定是柳成风和老霍二人成为这一幕闹剧的替罪羊。可是另一方面，柳成风要对这些书生进行弹压的话，一旦动了刀子见了血，不但会让事情更加复杂，而且柳成风对有功名的剑生们动手，必然会导致轻易，甚至是内阁的反弹，甚至是皇帝为了平息众怒，也会立即将柳成风拿办。所谓与士大夫共治天下这句，或许只是空话，可是一个锦衣卫校尉居然敢对世人动刀子，也足够让柳成风死无葬身之地了。弹压又不能弹压，放任又不能放任。摆在柳成风面前的，居然是一条绝路。不管他做出任何选择，都可能是死路一条，免不了做替罪羊的下场。不，绝不！想到这里，柳成风的脸色变得狰狞起来。想叫我做替罪羊，休想！柳成风豁然而起，朝一边瑟瑟作抖、没了主意的老霍大吼道：“还愣着做什么？快堵住门口！”他大呼一声，已是毫不犹豫地抽出了景春刀，飞快奔向诚心堂大门。横刀立在门洞处，一双眼睛赤红的盯住就要冲出来的剑生，大喝一声：“你们这是要造反吗？”都快坐回原位，不可造次！景春刀闪动着射人的寒芒，程风却知道，单凭这把刀是威慑不住这些读书人的。只是事情到了这个地步，若是不能让他们冷静下来，他就必死无疑。柳成风别无选择。
。老霍见听了柳成风的话，也回过神来，连忙抽了刀，飞快赶到柳成风身边，凄凄哀地道：“柳兄弟，你这是要做什么？莫非是要弹压？不可呀，要出事的！”读书人看到这两个坐堂校尉突然奔出来，堵住了他们的出路。又见柳成风拔出锦春刀，先是愣了一下，随即人群中有人大呼一声：“锦衣卫又如何？我等连停仗都不怕，难道怕你这狗腿子吗？冲出去！若是这校尉敢拦，便打死他！”魏虎、坐昌的番子也敢在国子监放肆打，乌黑黑的监生们纷纷振臂，如潮水一般朝着柳成风和老霍冲过来。老霍已是惊呆了，牙关颤抖着道：“柳兄弟，怎么办？”到了这时候，柳成风冷笑一声，杀机腾腾地道：“还能怎么办？老霍，把你的手臂伸出来。”哦哦，平素老霍在柳成风面前还有些倚老卖老，不过到了这危机时刻，竟是不由自主地听从柳成风的吩咐，连忙伸出手臂道：“柳兄弟，咱们怎怎么？”老霍发出杀猪般的嚎叫，正在老霍说话的功夫，柳成风已经提着锦春刀，手起刀落，狠狠地将锦春刀斩在老霍的手臂上，殷红的血霎时溅射出来，老霍快要痛晕了过去，瞪着眼不可置信地朝柳成风大吼：“柳成风，你疯了，连自家兄弟也砍！”一见柳成风居然砍了老霍，群情激昂的剑声这时候也呆住了，鲜血四溅出来，前头的剑声生怕沾到剑来的血，脚步都放慢了一分。接下来，更让剑声们不可思议的是，柳成风反手握着刀。同时伸出了自己的左臂，狠狠的一刀劈下去。吃，柳成风手臂上的鲜血也溅了出来，他死死的咬住牙关，痛得整个人神情紧绷，一张脸恐怖到了极点。握着锦春刀的手仍然犀利利的低淌着鲜血，柳成风的眼中闪过一丝冷冽。被砍伤的手还在流淌着鲜血，整个袖管都被鲜血浸湿。来，谁敢过来？柳成风朝着剑生们大吼一声，冷笑道：“谁敢上前一步，我柳成风便和他不共戴天，不怕死的。”尽管过来。剑生们惊呆了。这个不起眼的校尉，此刻杀机腾腾，一双眼睛闪烁着巨大的愤怒，腥臭的鲜血弥漫开，在柳成风的脚下，一滴滴落下的鲜血形成了血泊，一溅到血，剑生们都呆住了。若是柳成风拿刀砍剑生，或许他们会同仇敌忾，怒火更甚。可是这时候，柳成风却是先砍了自己一刀，再一副放马过来与你拼命的架势，却让所有的剑生霎时冷静下来，更有几个怕血的剑生躲在人群中，不禁打起冷战，目瞪口呆的看着这个校尉。怎么，没人过来？你们既是不怕死。那我今日便陪你们死！你们要出这门槛，便杀了我再出去！来来啊！柳成风大吼。剑生已经开始胆怯了。他们虽然激动，无畏停仗，可是遇到这么个疯狂的家伙，却不知该怎么办才好。若是柳成风单纯的耀武扬威，他们或许早已冲了上去。可是柳成风身上已受了重伤，反而令他们没有了一往无前的勇气。这时候的柳成风就如受伤的猛虎，浑身上下都带着一股杀气。因为鲜血流得过多，柳成风的脸色渐渐变得苍白起来。他恶狠狠地瞪了剑生们一眼，正色道。你们要诛国贼，是你们读书人自己的责任。可是本校尉奉命做探国子监，今时今日就绝不能让你们出这门口。任何人敢出去，我便和他同归于尽。你们谁若是在滋事，就不妨上来试试。本校尉职责所在，就只能舍命奉陪了。不过是个校尉罢了，有什么可怕的？冲出去！尖声之中，又有人开始鼓噪起来。乌压压的剑声又开始变得躁动起来。不过呼应的人虽然多，可是却没有人肯打头冲过去。而在这时候，人群中突然有人道：“不好了，不好了！”秦博士晕过去了，尖声哗然，果然看到秦博士，或许是情绪过于激动，亦或者是见了血，竟是晕倒在地。已有不少尖声将他团团围住，高呼道：“快，快叫大夫！”原本局面好不容易控制住一些，因为秦博士的晕倒，让尖声们又变得暴躁起来。柳成风心里叫着不好，若是这秦博士有个三长两短，事情只会一发不可收拾。这时候他的手臂因为失血过多，几乎已经麻痹，也好在他是医生，下刀时刻意的避过了要害，暂时倒是不会有什么危险。柳成风略略一想，立即快步提刀朝秦博士冲过去，大叫道：“都让开，我来看看。”剑生们见他凶神恶煞的样子，提着刀要接近秦博士，不少人挡住他，大叫道：“你要做什么？不许过去！”血淋淋的柳成风大喝一声：“让开！”或许是柳成风方才的表现过于刚烈，挡住他的剑生居然不由自主的退了开去。柳成风挤开人群，将锦春刀抛了，到了秦博士身边蹲下，先是探了秦博士的鼻息，心里不由松了口气，气息还在人还活着。随即又搭住了他的脉搏，秦博士的脉象极度紊乱。柳成风立即明白，秦博士应当是情绪过于激动而导致的暂时休克，事情看来还有挽回的地步。他连忙解开秦博士衣襟，一面大喝：“老霍道，老霍，快来！”老霍疼得牙关打颤，可是柳成风的话仿佛生了魔力一般。虽然那家伙生生的砍了他一刀，可是老霍的腿脚还是不听使唤的一步过去。柳成风连眼皮都没有抬一眼，浑然忘记了身边里三层外三层的围着许多剑生，更有不少尖声大叫：“你们要对秦博士做什么？”柳成风对这些话一概不理，朝老霍道：“捏住他的鼻子，给秦博士的口里吹气。”他的手也没有闲着，那原本握刀的手压住刘博士的心脏位置，不断的对秦博士的胸口进行挤压。呼
。秦博士长吐了一口气，悠悠然的醒转，双眸微微张开，只感觉有人在不断挤压自己的胸口。接着有人惊喜地道：“先生醒了，醒了！”许多人拥簇过来，有人枕着秦博士的后脑将秦博士扶起，方才真是吓了所有人一跳。秦博士突然不省人事，众人之中又都不懂医术，好在柳成风及时救治，否则真不知该如何是好。秦博士，有人扶着席地坐起，与柳成风四目相对。秦博士一头雾水，似乎在努力回忆方才发生了什么。秦先生，是这位柳校尉救了你。边上的一名剑生低声道。秦博士的脸色开始变得有些古怪了，深望了柳成风一眼，挣扎着站起来，在众人的搀扶下，躬身朝柳成风行了个礼，道：“救命之恩，来日定涌泉相报。”诚心堂的气氛渐渐冷静下来。柳成风道：“救命之恩当然要报，不过我有一句话不吐不快，诸位可愿意听吗？”所有人的面色开始变得古怪起来。不太适应这种转变，柳成风看着他们的样子，觉得有些好笑。这些读书人一个个眼高于顶，让他们听自己一个校尉说话，他们的面子能搁不下吗？可是方才自己震慑住了他们，又救治了秦博士，于情于理。柳成风这个小小的要求，他们也不好拒绝，也不管他们答不答应。柳成风朗声道：“朝廷的事与本校尉无关，这朝中的中间，我也分不清楚。不过当下万国来朝，各国的藩臣使者齐聚京师，在这个节骨眼上，若是诸位去闹这一场，固然是痛快淋漓。”可是藩国们会怎么想？我大明德泽四方才有了今日的四夷归心。若是让藩国们知道，连我大明的学子都不顾礼法，擅自聚众冲撞我们，岂不是平白让藩人们笑话？再者说，当今皇上圣明，海内皆知，各国仰慕以九星相往之。可是国子监这么一闹，皇上的颜面又何在？只怕到时候，诸位非但不能承办奸臣，最后反而因此惹来天界滔天大怒，而误了自己的前程。依我看来，诸位要陈情也有自家的道理。大义记在国子监这一边，何不联名上书送至内阁？先请诸位阁老定夺之后再做打算。柳成风顿了一下，随即又道：“若是大家一定要一意孤行，那么本校尉还是方才那句话，要出这门，先从我身上踏过去，否则刘某人职责所在，谁也别想出去。”剑生们都垂头不语，似乎都在考量柳成风的话。想不到这个校尉居然能说出这么一番道理，也不由高看了他几分。更何况柳成风的态度坚决，要出气，先和他拼了命再说。人家现在是秦博士的救命恩人，岂能恩将仇报？秦博士叹了口气，率先坐回原位，道。笔墨纸砚呢？拿笔墨纸砚来，老夫要写奏书，上呈内阁。剑生们听了他的话，纷纷扬起袖子道：“先生上书，便加我一个名字。”那个道：“学生也要具名。”另一边的柳成风终于松了口气，一场危机已经解除，只要他们不出去闹，其余的事就和柳成风没有关系了。他回过头去看老霍，老霍浑身已被冷汗湿透，整个袖管里都是干涸的血迹。柳成风走过去，撕下了一片袖子给老霍包扎，老霍也撕下袖子来，在柳成风的指导下包扎柳成风的手臂。老兄。你看我做什么？老霍苦笑连连，平白被人砍了一刀，老霍肚子里还是有一些怨气的。柳成风呵呵笑道：“若是不砍自己一刀，如何让这些剑生冷静？又怎么让他们知道你我是敢拼命的？敢砍别人的未必是狠人，若是连自己都敢砍的，这才是真正的敢死之事。这个道理你懂不懂？”老霍不忿道：“那为何先砍我？我试试痛不痛？”秦博士已经拿出了纸笔，挥洒作书。剑生们将他围得水泄不通，兴致高昂。正在这时候。一个国子监的虚吏却是飞跑过来，大声警告道：“不，不好了！好多锦衣校尉把国子监围了，说是听到消息要来弹压。”那虚吏的话还没说完，好不容易松弛下来的气氛霎时又变得无比紧张起来。有人高呼道：“朝廷鹰犬安敢如此？大家冲出去和他们拼了，看他们能奈何！”有人这么一叫，也有不少人鼓噪起来。这些读书人素来吃软不吃硬，方才好不容易安抚下来，这时候听到锦衣卫大队人马来了，立即又变得愤慨起来。操！柳成风忍不住心里大骂一句。虽然不知道是哪里来的锦衣卫人马，可是现在出现的实在不是时候。自己做出的努力，随时有可能被这些家伙引发出更大的乱子。一旦这些学生激愤起来，后果就不堪设想了。柳成风连忙道：“诸位且先听我说，锦衣卫不会入国子监，我柳成风以人头作保，你们在这里待着，我出去与他们交涉。事到如今，锦衣卫是绝不能带兵入国子监的，一旦如此，势必会干柴遇到烈火。”柳成风这时候已经做出了决定，无论如何，不管是谁都不能放进国子监来。他留下一句话。连忙让老霍守住门口，自己则提着染血的锦春刀，飞快地出了诚心堂，往国子监仪门那边跑去。仪门外头果然已有一队百人左右的人马屏息待命，数十匹剑马暴躁，刨着青石地砖，校尉精神抖擞，杀气腾腾。打马带头的内西城锦衣千户刘忠夏，脸色如一泓秋水，只是眉宇之间闪露出稍许肃杀之气，一双眸子死死地打量着仪门，凝重地安抚着坐下的剑马。刘忠夏听到国子监闹事，也是吓出了一身的冷汗。什么时候不闹，偏偏这个时候闹。到时候追究起来，他这千户只怕也担待不起。于是刘忠夏连忙召集了一队校尉，马不停蹄地赶到国子监。刘忠夏翻身下了马，看了国子监一眼，随即大喝一声，抽出腰间的长刀，朝身后的校尉大喝道：“
。本千户听说国子监中竟有乱党挑拨姿势，事情紧急，刘某人已经叫人给指挥使大人报备。现在诸位随我进去，一起去拿住领头的乱党。记住，不到万不得已时，不许妄动刀枪，只扮贼手，其余不问。众校尉一齐大喝一声：“遵命！”刘中下振臂一挥，冲进去。且慢！柳成风已是飞快的赶到了仪门，大口的喘着粗气，快步到刘中下面前，道：“千户大人，剑生们已经安抚住了，请千户大人立即撤回军马。”以免刺激了学生，校尉们正要冲进去，却看到一个自己人突然冲出来，不禁驻足朝柳成风看过去。刘中下打量柳成风一眼，冷笑一声，心中已是火冒三丈。这个家伙顶替了自己侄儿的缺不说，现在居然还敢当着众人的面反驳自己，凭他一个小校尉也能安抚住局面，简直就是笑话！刘中下怒道：“让开！本千户的事，哪里有你说话的份？”柳成风心里也来了火，方才他已答应绝不让锦衣卫进来，岂能食言而肥？正色道：“千户大人若是擅自带兵入了国子监。”若是闹出了什么后果，千户大人吃罪得起吗？一个小小校尉居然敢这样和刘中夏说话，刘中夏已经感觉到自己的威严受到了挑衅，气急反笑道：“本千户吃不吃得起罪，也是你能问的。小小校尉竟敢冲撞千户，来人，将这不识相的东西拿下！”刘中夏一声令下，数十个锦衣校尉纷纷动手，凶神恶煞的拉出刀来，要向柳成风逼近。闪烁着寒芒的锦春刀在艳阳下折射出妖异的光泽，明晃晃的刺人眼睛。不过这些校尉虽然做事要动手，却又不敢过分逼近。千户的话固然要听，可是这些校尉都是耳目灵通的人，都知道这新校尉原来是南镇府司指挥使千氏大人的女婿，心境又做了吏部侍郎的门生。若是真伤了他的分毫，在千户大人面前虽是露了脸，可是难保不会有麻烦。刘中下皱起眉，见众人不肯上去，心里不由冷哼一声。眼下他的威信已经荡然无存，若是再治不了这小校尉，这内西城的千户所里还姓刘吗？还不拿下？刘中下大喝一声，校尉们的动作才快了几分。柳成风扬着锦春刀，怒视着刘中下道。刘千户若要拿卑下，卑下无话可说。可是国子监的剑生已经安抚住，大人若是进去，势必会引起监生反弹。刘中下心中更怒，呵斥道：“我偏要进又如何？不要以为你有个岳丈，便可以在我内西城的千户所里放肆。哼，别人怕温千氏，我却是不怕。”柳成风的眼中掠过一丝寒芒。今日发生的事实在太多，他咬咬牙，心里想：一旦放他们进去，自己所做的一切都要前功尽弃，只能拼命了。他挺着刀，在刹那间转过一个念头之后。随即飞快朝刘中下奔去。刘中下想不到柳成风居然敢袭击自己，想后退已来不及了，连忙要去抽出腰间的刀来抵挡，终究还是迟了一步。原本柳成风与他只是相隔着半丈的距离说话，这时候柳成风突然发难，转眼之间就已经栖身到了刘中下身前，手中的锦春刀刀尖笔直的挺在刘中下胸口。就千户大人，众校尉这才慌了，纷纷挺刀要上前。柳成风怒喝一声：“全部给我退回去！谁再上前一步，我就宰了刘千户！”校尉纷纷驻足，竟不是退又不是。谁也不曾想到，这个新来的家伙居然敢在太岁头上动土。刘中下被柳成风用刀指住了胸口，脸色已经变得铁青了。他当然不怕姓柳的真的杀了他，只是他堂堂千户，居然被一个校尉用刀抵住胸膛，实在是奇耻大辱。他冷笑一声，道：“你可知道卫所里是如何处置犯上之人的？”柳成风深吸了口气，做出这个举动，连他自己都不知道为了什么，只是心里隐隐有个声音在告诉他：有些事杀了头也不能做，可是有些事便是人头落地也非做不可。柳成风同样对千户报之以冷笑，道：“卑下当然知道，可是卑下读过一些书，还知道为人处事要信守承诺。卑下已经向剑生们保证，大人不会入国子监，大人就不能踏入国子监半步。这件事干系重大，大人得罪了，你好大的胆子！”刘中下气的脸色铁青，呵斥一声。只是他的呵斥在柳成风面前一点效果都没有。柳成风手中的刀稳稳抵住他的胸口，刘中下虽然无惧，却也不敢轻易动弹。场面已经陷入了僵局。国子监里头也有一些虚力探头探脑出来打探，一见到这场景，竟是呆了一下，又立即折返回去传信了。不过此时的柳成风却是很不好受，手臂上的伤口虽然已经止血，可是因为失血过多，再加上情绪波动，此时脑子已是嗡嗡作响，不知道还能坚持到什么时候。今天所做的事，对柳成风来说实在太疯狂了。若不是事实摆在眼前，柳成风也不相信自己居然有这么大的勇气。不过事情做了出来，柳成风的心底反而有了一种轻松感，他心里不禁轻快地想着：我和你讲道理。你不听，你不讲道理，那么就别怪我动刀子了。刘中下负着手，当着众多部署的面，尽量做出凛然无惧的样子，冷冽一笑，双眸如刀一般扫视着柳成风，慢吞吞地道：“你便是有个南镇府司的岳丈，也保不住你。你今日犯的是卫所的大忌，你自己想清楚。若是乖乖放下刀，给本千户求饶，或许本千户可以考虑从轻发落；如若不然……”刘中下笑得更冷，傲然道：“本千户要扒了你的皮，抽了你的筋，要让卫所上下知道，犯上作乱是什么下场。”柳成风正色道：“犯上作乱的不是卑下，而是千户大人。当今圣上一向优渥士大夫，几次在邸报中都言及要与士大夫共治天下。这国子监就是读书人的圣地，大人带着带兵贸然要闯入，可有圣旨在身吗？”
。若是没有圣旨，那么便请把指挥使大人的调令拿出来。千户大人既无圣旨，又无调令，私自带兵来这里，不是犯上作乱是什么？刘忠夏心中凛然，突然发现这姓柳的居然不只是书呆子这么简单，锦衣卫里头泼脏水，莫须有的本事全给他学去了。他不由冷笑道：“国子监里有乱党，挑拨监生滋事。国子监既在本千户的辖区，弹压乱党，责无旁贷。”柳成风不屑一顾的撇撇嘴。如今既然已经把这千户得罪死了，他也没有再做表面功夫的必要。正色道：“那么敢问千户大人，乱党在哪里？既有乱党，为何这国子监里还是风平浪静？”卑下奉命再次坐堂，尚且不知道国子监什么时候出了乱党，倒是大人远在千户所里，居然能知道国子监里有乱党。大人是靠瞎蒙呢，还是有通天遁地之能，能掐会算呢？和一个读过书的人玩口舌之争，也算是刘忠夏倒霉。柳成风连追带打，语气中又是讥讽又是挤兑，气得刘忠夏差点吐血。偏偏柳成风的话没有错，这场官司若真要打起来，若只凭道理，刘忠夏未必能站得住脚。柳成风见他无言以对，冷哼一声，牢牢地抓紧景春刀，一刻也不肯松懈，继续道：“千户大人只一个妄自揣测，就无缘无故带兵袭扰国子监，国子监重地，千户大人就不怕天下的读书人群情汹涌，就不怕那个的诸位阁老借此抨击猥琐，不怕龙颜大怒吗？卑下奉大人之命坐堂国子监，担负拱卫之责。现在千户大人突然带这么多人来喊打喊杀，卑下吃的是皇粮。”效忠的是朝廷，不是千户大人的私兵，所以千户大人若是敢带人上前一步，卑下也绝不会有半分客气。冠冕堂皇的一番话，让刘忠夏的脸色阴晴不定。柳成风的意思再明显不过。柳成风以坐堂校尉的身份作证，这国子监里什么事都没有。而刘忠夏擅自带人过来，已是无礼在先，柳成风便是将他刘忠夏当做反贼处置，也是迫不得已。原本刘忠夏收到的消息是国子监有人闹事，现在正是多事之秋，刘忠夏当然不敢怠慢。可要是有人言之凿凿的说国子监没有人滋事，那么刘忠夏带人来的理由就完全站不住脚了。没有理由的情况之下，擅自带人在国子监门口动刀兵，势必会引发天下人的议论，绝不是他一个千户所能承受的。刘忠夏拉下了脸，犹豫片刻之后，朝柳成风冷冷一笑，死死地盯住柳成风道：“好好一个牙尖嘴利的小子！既然是你说国子监无人滋事，那么本千户这就带人回去。”不过，刘忠夏的眼眸中已经掠过一丝杀机，一字一句地道：“你身为校尉以下犯上的账，本千户会慢慢和你算。你可不要以为有一个做千事的岳父。”就能保得住你？刘忠夏冷哼一声，心知话说到这份上，国子监是不能再留了。方才柳成风的话还真唬住了他，他大手一挥，道：“来人，全部撤回卫所去。”随即，刘忠夏拨开了柳成风指向他的刀尖，反过身翻身上马，阴恻恻地道：“好自为之吧。”说罢，带着一队人马，呼啦啦的策马离开。一名百户策马在刘忠夏身侧，一边放马在街上驰骋，一边对刘忠夏道：“大人，为何不当场拿下他？”刘忠夏淡淡道：“不急，放长线才能钓大鱼。”难道你不知道他那岳父早已是同知大人的眼中钉吗？哼，咱们就借着这机会，让同知大人好好的打一打温正的脸。至于这小子，不过是个无关紧要的棋子，要收拾他，不是比掐死一只蚂蚁还要容易吗？柳成风回到诚心堂，身体已经疲倦到了极点。他走进诚心堂的那一刻，监生们传出一阵欢呼。柳成风阻止锦衣卫入监的事，早已通过虚力传入众人耳中。柳成风先是救治秦博士，此后又冒着天大的干系与千户大人反目，已经赢得了众监生的尊重。秦博士领了头，郑重其事的给柳成风几手行礼道：“柳校尉恪尽职守，令人钦佩。”剑生们看柳成风的目光也变得不同了。这些读书人最讲的就是风骨，从前鄙夷柳成风，并不是轻视他没有学问。毕竟柳成风能拜入王大人的门墙，这学问想必并不比这诚心堂中的诸位剑生差。真正瞧不起柳成风的是柳成风的身份。在读书人看来，那些锦衣卫所的校尉大多都是欺善怕恶之辈，风骨二字荡然无存。柳成风便是才高八斗，在他们看来也不过是个鹰犬走狗。方才柳成风拼着性命阻止千户入国子监，这份胆魄和傲骨足以让人折服。柳成风只是淡淡的点了点头，勉强接受了秦博士的敬意。为人处事本来就是这样，别人瞧不起你，那么你就该做出事来让人刮目相看。若因为别人的轻视而自暴自弃，大发雷霆耍小孩子的脾气，这就显得幼稚了。两世为人，柳成风的心智自然再不是完全没有社会经历的小孩子。他淡淡一笑，对秦博士道：“秦博士能否借步一下？我有些话要说。”秦博士含笑合手。随柳成风出了诚心堂，寻了个僻静的地方驻足。柳成风沉吟片刻，才道：“事情到了这个地步，已经一发不可收拾了。我虽然阻止了那千户进国子监，可是凭着我一个小小校尉的身份以下犯上，那刘千户绝不会肯罢休的。”秦博士抬眼看了柳成风一眼，忧心忡忡地道：“柳校尉说的不错，君子不立危墙。只是不知道柳校尉可有脱身的手段吗？”柳成风呵呵一笑，道：“有。”他顿了顿，继续道：“只不过需像秦博士借一样东西。”秦博士深望了柳成风一眼。这个小小的校尉不但行为果断，胆大包天，现在更有一种让他猜不透的深不可测。他正色道：“救命之恩无以为报，柳校尉要什么，直说无妨。”柳成风回到温家的时候，一身是血的样子，下了门房一跳
。柳成风只朝那门房笑了笑，道：“这件事不要说出去，你进去找一下仙儿，叫仙儿拿一套干净的衣服来给我换上。”门房担心地道：“姑爷，不会有事吧？要不要请个大夫来看看？”柳成风笑骂道：“我就是大夫，没有事的，去吧。”说罢，突然想起什么似的，掏出几个铜钱赏给门房。门房不敢接，推辞了几下，终于还是拗不过，拿了赏钱，欢天喜地的去了。柳成风先不急着进府，而是先在门房的住处暂时喘几口气。今天发生的事实在太多，让他突然有了一种危机感。若不是自己当机立断，只怕现在早已做了替罪羊。柳成风的心里不由得感到一种身为棋子的悲哀。他原以为自己能有个差事就能养家糊口，一生无忧，可是今天的事却是无情的教育了他。大丈夫要在这世上生存，唯有去做棋手，绝不能做那平日任人摆布，一旦有事便沦为替罪羊的棋子。柳成风不禁深吸口气，大量的失血让他的头脑有些昏沉。脸色已是变得苍白的可怕，可是这时候他的眼眸中掠过了一种光泽，这种光泽夹杂着愤怒和不甘，更有一种别有意味的狡黠。刘忠夏是绝不会放过我了吗？这样也好，你要收拾我，那我便收拾你看看。说着，柳成风攥了攥拳头。过了一会儿，门房已经拿了干净的衣衫来，随来的还有仙儿。仙儿一见柳成风的样子，也吓了一跳，眼中一汪泪水团团转着圈，道：“姑爷，你这是怎么了？”柳成风强打精神，朝仙儿含笑道：“不要紧，只是伤了点皮肉。”这件事不要跟你家小姐说。说罢，换了衣衫，把手臂上干涸的血迹擦拭干净，便领着仙儿回自己的住处。刚刚进了庭院，里头的厢房里传出温沉若一惊一乍的声音，道：“姐姐，真真是吓人一跳！姐夫居然拿着刀顶在了那千户的胸口，手腕上还滴着血呢。”刘千户吓得脸都变绿了，那样子真是雄壮极了。原以为他是书呆子一个，谁知道竟是个大丈夫。温晨曦却是传出一副饱受惊吓的样子，道：“流了这么多血，不成？我要出去一趟。陈若，你随我去。”柳成风大汗。心里咒骂着这个惹是生非的小姨子，连忙装作满不在乎的样子，在外头道：“我回来了。”说罢推门进去。温晨曦见了柳成风，眼中掠过一丝担忧，忙道：“哪只手受伤了？”“仙儿，仙儿，快去找个大夫来。”柳成风忙道：“只是皮外伤，不打紧的，已经止了血，不必叫大夫。”温晨曦卷起柳成风的袖摆来看，看到那触目惊心的血痕，不禁泪眼婆娑地道：“当差也有这么大的风险，早知如此就不要去了。我去和爹说，索性把这校尉的差事辞了吧。”柳成风心里想。本来那老丈人就瞧不起我，我偏要做出一点样子来给他看，让他知道自己看走了眼。现在有了点危险，就去请辞，反而让他看低了。柳成风撇撇嘴，道：“做什么事不会有风险，就是摆字摊，三天两头也有顺天府的差役来为难。现在这个事我做得很好，陈曦你也不必担心，我会保护自己的。”温晨若一改从前的态度，笑呵呵的走过来，挽住柳成风的另一只手，完全没有避讳地道：“姐夫，你当真厉害！你在国子监门口与锦衣千户对峙的事都传开了。”府里负责采买的回来也说，外头都在议论这件事。柳成风连忙正色道：“男女授受,受不亲，陈若，你要注意影响。你姐姐在呢。”这句话在别人听来很是大义凛然，可是换了一种理解，也可以理解成你姐姐不在的时候，再勾肩搭背也不迟。一番话说出来，柳成风自觉自己现在很有正义感，三观很正，连身材都伟岸了几分，心里忍不住想：不占小姨子便宜，这样的男人已经不多见了，还好我算一个。温陈若平素大大咧咧，被柳成风这么一说。闹了个大红脸，将柳成风的手甩开，啐！谁要挨着你？温晨曦莞尔笑道：“好啦，好啦，陈若，你去叫人给你姐夫熬碗参汤来，补补身子，待会儿让你姐夫好好休息。”温晨若对温晨曦倒是言听计从，蹦蹦跳跳的去了。这卧房里就只剩下温晨曦和柳成风。温晨曦道：“夫君，今日你得罪了那千户，现在满京诗里又闹得沸沸扬扬，只怕那千户抹不开面子，要找你麻烦的。要不要我和爹说一声？”柳成风坐下，含笑道：“不用，那千户。”我自有办法对付。温晨曦嗯了一声，去寻了干净的布和伤药来给柳成风上药，重新包扎，咬着唇，不忍心去看柳成风的伤口，泪眼又有些止不住了。不过他内心还算刚强，虽然失了方寸，但终究没有在柳成风面前流出泪来，只是默默的为他包扎之后，才已在柳成风的身边道：“夫君要不要歇一歇，睡一觉也好。”柳成风确实有些倦了，道：“我喝了汤水就去睡。”温晨曦温柔地点头，道：“对了，今日夫君的恩师府上派了个人来，请夫君明日到王侍郎的府上去一趟。”柳成风与温晨曦相互依偎，想到那王敖，合手点头道：“就算他不来请，我也要去的。”国子监的事说大不大，说小也不能小。京师比不得其他地方，有点风吹草动都是很大的事，更何况这件事涉及到了锦衣卫和国子监。市井之中早已津津乐道，不过也仅限于津津乐道而已。京师之中各大府邸仍然保持着缄默，任何东西一涉及到国子监，便是那个的诸位阁老都免不了会有几分顾忌。所以只要没有人盖棺定论，暂时也不会有人贸然喧嚣。一大清早。春末的雨丝又是淅沥沥的落下来，温正如往常一样去了老太君的住处问了安，随即由一个贴身仆役撑着伞，一直将他送到门房，在这儿已经有辆乌篷马车雷打不动的等候多时了。温正铁青着脸上了车，昨天夜里
，他有一种把柳成风叫过去的冲动。可是，在书房里犹豫了片刻，终于还是忍住了。温正有一种预感，昨天的事不会就这么简单的结束。刘忠夏不是他温正的人，事情的结果可能会超出温正的预料之外。不过天塌下来，温正也有面不改色的气度，卫所里的勾心斗角，他早已领教过。一件极小的事都可能引起惊涛骇浪，锦衣卫里的几大同志，千事都可能牵涉进去。在马车里坐的稳稳当当的温正想到这里，不由虚了口气，说来说去。卫所里之所以会到这种分裂的地步，根子上的原因是在那指挥使大人身上。历代指挥使大多都是果敢狠辣的人物，翻云覆雨之间断人生死。正是因为指挥使大人的铁腕，让卫所团结一致，就算偶有龌龊，也都在可控范围之内。可是现如今的指挥使大人却是个老实人，也正是过于老实，才让诸位同知、千氏之间的矛盾不断扩大，大家各自为政，相互攻讦，甚至有些时候，千户所之间因为一条街的控制权，都可能引发整个卫所的震动。偏偏指挥使大人不闻不问不说。就算是官司打到了他那里，这位大人居然不赏罚，反而去做霍希尼的和事佬。最后的结果是，指挥使的威信越来越低，而下头的裂缝越来越大。温正和卓眼似乎已经预感到一场新的地震要来了。到了南镇府司衙门，温正如往常一样的阔步进入正堂。刚刚坐定，那老司吏便抱着一沓暗宗来了。今日他的脸色很是凝重，躬身站在温正一边，低声道：“大人，内西城千户所千户刘忠夏递来了一份条子。”温正淡淡道：“怎么，为的是昨日国子监的事？”说是坐堂校尉柳成风以下犯上，请南镇府司公断。来了，刘忠夏摆明了是因上一次让自己驳了面子，抢了他的名额。如今借着机会，把柳成风这棘手的皮球踢到自己的脚下。若是自己处置，他可以在旁冷眼看热闹，瞧一出岳父打女婿的好戏；可要是不处置，他便可以奔走疾呼，说自己处事不公，包庇自己的女婿。这里头的玄机微妙到了极点，表面上是要收拾柳成风，却是剑指温正，要给温正一个下马威。而刘忠夏说穿了，也只是个台面上的走卒。在刘忠夏的背后又是谁呢？嗯，温正和穆沉思用指节敲击着暗毒，发出咯咯的响动。老司吏在旁道，刘忠夏也放出了风声，说他在千户所里坐等南镇府司这边的回音。以下犯上，按咱们卫所里的规矩是要杖刑致死的。若是大人不给内西城卫所一个交代，我知道了。温正打断他的话，脸上浮出若有若无的冷意，随即道：“卫所里其他人怎么说？利金斯那边倒是没说什么。清早我过去的时候，他们也在谈及昨天的事，都在拿笑话来说。”不过北镇府司那边，老司吏沉默一下，继续道：“只怕要求严惩的声音更大一些。”温正的脸皮子都没有抬，淡淡道：“指挥使大人有动静吗？”说到那位指挥使大人，老司吏露出一种会意的笑容，淡淡道：“一点动静都没有。昨天夜里，指挥使大人照常请了戏班子去听戏，三更才睡下，今儿一早还没上堂呢。”温正嗯了一声，道：“刘忠下的条子存档吧，就说还要斟酌，什么时候老夫斟酌清楚了，再决断不迟。”所谓存档。对这老司吏来说，再清楚不过，就是千氏大人打算把这件事压下去，也是告诉这刘忠夏，想收拾柳成风，门儿都没有。至于千氏大人什么时候会想起这件公案，或许是三天，或许是三个月，便是三年、三十年，那也是常有的事。老司吏犹豫了一下，道：“若是那刘忠夏不肯甘休，来镇府司闹事怎么办？”温正语气冷淡，抬眼看了老司吏一眼，闷哼一声道：“这里是南镇府司，小小一个千户也敢来闹事？他若是来闹，立即拿下，老夫杖毙了他。”温正的语气虽然温柔，可是在这温柔之后，却是锋芒毕露，杀气腾腾。吩咐下去，派一队咱们南府的力士去内西城，好好的巡检一下，拿几个不法的摆户，总齐押回来，好好的招待一下。温正的眉宇微微一跳，冷意十足，继续道：“遇到穷凶极恶的，打死几个，不要有什么忌讳。”老司吏微微一笑，明白了温正的意思，躬身道：“小人明白了，这就交代下去办。”那老司吏快步出去，温正独自坐在这厅子里，慢悠悠的喝了口茶。随即已在长椅的后殿上悠悠然的和睦养神。柳成风的事已经不再是家事了。虽说温正有点瞧不上这个女婿，可是事情闹到了卫所里头，他就绝不可能袖手旁观。至于那个刘忠夏，却是想借故把事情闹大。温正当然要奉陪到底。卫所里和朝堂一样，勾心斗角的事一点也不遑多让。若是今日温正退后了一步，收拾了自己女婿来委曲求全，最后只会树倒猕猴散，让下头的人寒心。要完吗？那么老夫奉陪到底，就怕一个刘忠夏吃不起。温正阴冷一笑。在小憩过后，打起了精神，开始办公。一大清早，南镇府司力士倾巢而出，一队队人出现在内西城。这些骑着快马、宛若瘟疫一般的力士四处出动，半个时辰的时间，便拿了一个百户、三个总旗，随即压着这些人招摇过市，嚣张到了极点，直接往千户所门脸那边过去，吓得守在外头的内西城校尉大气都不敢出，连忙进去禀报了。处在这漩涡的中心，柳成风清早的时候便到了卫所，请了个商假。那刘忠夏没有见到。倒是那王司吏看到柳成风的时候，露出一副怪异的表情，对他的态度说不上冷淡，却也绝对不热情。听说柳成风要请商假，也没有为难，直接准了。林默了对柳成风道：“老兄，何苦要闹得这么大？弄得现在整个卫所都人心惶惶的。”王司吏叹了口气，
，又觉得自己对柳成风说的这番话有些不妥，连忙噤声。柳成风含笑的看了这王思丽一眼，也没有说什么。从千鸦房里出来，休息了一晚上，他的气色比昨天好了许多。今日来告假，倒不是养伤，而是要打算去王敖那边一趟。那位王大人急着治病，已经来催问过，再不去，只怕要抬轿子来请了。从千户所门口路过的时候，不少校尉见了柳成风，都是露出古怪的神色，和柳成风刚刚来点卯的时候不同。从前的古怪中带着一种嘲弄。而现在却是带着一种古怪的敬畏。出了千户所，恰好一个校尉骑着马迎面而过，到了大门这边，惊慌失措地道：“不好了，不好了！五马胡同的吴总旗在南镇府司被厉士们仗死了。杨百户那边托了人去求情，也不知能不能活。刘千户在不在？”刘千户刚刚到，快去禀报，要不要叫个人去给吴总旗的家人报个信？事情怎么闹到这个地步？咱们千户也真是谁不好惹，偏偏去惹。哼，那姓柳的也不是什么好东西，以下犯上。千户所已是乱成了一团。而柳成风已经拐过了一条街角，施然而去。走过街面的时候，整个京师的空气都很紧张，尤其是在内西城里，平素那些在街面上横行的锦衣校尉都不见了踪影，倒是有几个顺天府的差役探头探脑，似乎在观察着什么。柳成风心里知道，这是南镇府司的反弹。北镇府司的千户所这边已经人心惶惶，连百户、总旗都拿了去，谁还敢在街上闲逛？至于这些顺天府的差役，大多都是朝中诸位大佬的耳目，这时候也不过是来收收风、打探一下消息而已。温家和刘忠夏算是正式开战了，只不过柳成风明白，收拾这些百户、总旗，并不是敲山震虎去给刘忠夏下马威，真正的目的是震慑刘忠夏背后的人。能让柳成风那便宜老丈人如此兴师动众，把家底都掏出来，刘忠夏还不够格。站在刘忠夏背后的人一定非同小可。柳成风心中冒出无数个念头，这场斗争是因他而起，他已经不可能置身事外了。温正已经开始反击，那么自己一定不能袖手旁观。胡思乱想之间，柳成风已到了王敖的府上。柳成风深吸了口气。直接上了门前的台阶，门房这边跛腿的老仆认得他，连忙小跑过来，道：“柳公子来的正是时候，我家老爷等急了呢。”柳成风朝他笑了笑，道：“最近忙了一些，恩师没有去吏部坐堂吗？”跛腿老仆呵呵笑道：“本来是要去的，不过打发人去温府问了一下，才知道柳公子去了卫所里告假，所以老爷索性请了病假，专候公子过来。”柳成风嗯了一声，便步入府中。王家和温府不一样，这里不过是三进三出的庭院，前后左右也不过七八间厢房，占地也不大，连花园都没有。只有一个天井在正堂前头，天井边摆了一些盆栽点缀院落，比起奢华的温家，王敖显得朴素的多。沿着中轴进去，迎面便有一个妇人带着凤钗，穿着锦衣百合裙过来。这妇人见了柳成风，微微含笑，道：“你便是柳成风。”柳成风察言观色，见这妇人嘴角含笑，身穿的衣物并不华贵，可是尽显雍容，立即猜出了对方的身份，郑重其事地道：“学生见过师母，今日来的仓促，竟是没给师母带见面礼来，实在汗颜的紧。”王夫人见柳成风乖巧，心里想。都说这温家的小子是个极了功名的书呆子，今日一见，瞧着却是挺精明的。王夫人便含笑道：“带什么礼？你也太客气了。你恩师等你急了，你先去见他，老身叫人去侦查。”柳成风合手点头，与王夫人错开，径直进了正堂。去见王敖微惊，正坐在堂首，便打工作急道：“学生见过恩师。”嗯。王敖抬了眼看了柳成风，脸部的肌肉一阵抽搐，随即又沈然起来，压压手，不必多礼，坐下说话。柳成风寻了个位置，大咧咧的坐下，便开始与王敖寒暄。过了一会儿。王夫人亲自端着茶来，柳成风连忙起身，不负承受不起的样子，道：“师母太客气了，岂敢让师母亲自动手？”王夫人将茶放在柳成风手边的桌几上，恬然笑道：“客气的话说一遍就是了。再说我这座师母的耳朵都要听出茧子了。老爷这几日常常提起你，说你学问不错，又通医术，只可惜际遇不好，难得你这般乖巧，却撞到了一个凶恶的学政，这也是命数。不过眼下拜了老爷为师，将来总会提携你的。”王敖听了，大事尴尬，心里不禁想：“妇人啊，妇人！”真是什么话都敢说，人家在锦衣卫里公干，真当老夫这吏部侍郎手能长到天涯海角，管得有这么宽？真是什么都敢许诺。柳成风眼角的余光看到王敖不自然的样子，心里偷乐，却是一副诚惶诚恐的样子，对王夫人道：“师母这话令学生听了，真是不知该怎么说才好。学生敬父恩师的学问，提携不指望，只求跟着他好好增长些学问，这就一生受用了。”王夫人觉得柳成风很会说话，连连点头，笑道：“你能这样想，那便更好了。老爷除了兼了个太子侍讲，并没有弟子门生。”你是独一个，往后有空闲时常来这里走走。老爷有话要和你说，老身先告辞了。王夫人一动身，柳成风就站起来，一直将王夫人送到厅堂门口，不忘已在门边摇手道：“师母好走，师母再见，师母小心。”王敖坐在那里，故意漫不经心的喝茶，可是每听到柳成风嘴里抹了蜜似的，左一口师母，右一口师母，脸上的肌肉便忍不住抽搐连连。等柳成风坐回原位，王敖老脸一红，起身道：“这边可以开始治了吗？”柳成风一下子变得正经起来，道：“当然可以。”王敖便领着柳成风进了连着正厅的耳房，柳成风检视了患处，便开了一个药方子，安主道：“这叫痔疮，治起来不容易
，没有半年三个月的见不了效，先吃了这副药。另外，我过几日再开些涂抹于患口处的药来，平时少吃些辛辣的东西，尤其是不能沾酒，否则就是有仙药也治不好了。王敖一一记下，点头道：“只要能治好，其他的都好说。”说罢，又领着柳成风回到正厅去喝茶。王敖沉默了片刻，脸色肃然道：“昨日的事，老夫已经听说了。”他似乎在想着措辞，慢吞吞地道：“你这件事做的对也有不对。”穷则独善其身，达则兼济天下。有多大的碗吃多大的饭。虽说你阻止刘忠下入学堂的本心没有错，可是你一个校尉却是顶撞千户大人，这就是犯了规矩。你自己思量思量。那刘忠下身为千户，当着这么多人的面丢失颜面，会肯善罢甘休吗？王敖顿了顿，又继续道：“今日清早的事，老夫也听说了。兰镇府司那边也有了动静，这是你岳父给那刘忠下一个下马威了。哎，整个京师都是鸡飞狗跳的，这又是何必？不过事情闹到这个地步，刘忠下也绝不可能退让。”你知不知道他是宫里的人？所谓宫里，当然不是说和皇家搭的关系。柳成风对锦衣卫的脉络多少也有些了解。当今的锦衣卫指挥使不太管事。这锦衣卫里大致分为三派：一派是温正为首的皇亲国戚派，温正不过是王公们推到前台来的千事而已；其余一派与东厂和宫里的太监关系莫逆，谈不上是什么阉党，不过实力也是不小。最后一派便是内阁派，几乎一切都以内阁马首是瞻。若是在往年，朝廷的官员是不可能插手进锦衣卫的。可是当今的弘治皇帝优渥世人。对内阁几位阁老极为优待，锦衣卫的权力也随之萎缩，以至于不少锦衣卫的人物开始倒向内阁。王敖一一的点名这其中的厉害，继续道：刘忠夏虽只是个卒子，可是南镇府司现在给他们下马威，这就是打诸位公公的脸。这件事要善罢甘休，只怕是不可能了。而你，王敖不禁摇头，叹息道：“你一个小小校尉，处在这风暴的中心，一个不好就是粉身碎骨。这些利害关系，你知道吗？”柳成风道：“事情到了这个地步，学生还有选择吗？”王敖合手点头。吕须道：“你说的不错，眼下只能拼一拼了。老夫倒是想提携你一把，只可惜。”柳成风的眼中闪过一丝金光，他等的就是这句话。不管是真情假意，自己毕竟是王敖的门生，若是自己被碾了个身碎骨，王敖的面子上也不好看。这拜师过去才几天，堂堂吏部侍郎、太子讲师的唯一门生就遭了殃，人家会怎样想？柳成风看着王敖，露出会心一笑，道：“恩师是不是万事俱备，只欠东风？”王敖奇怪的看了柳成风一眼，道：“怎么？”你知道老夫缺什么？柳成风呵呵一笑，从袖中抽出一张纸来，交在王敖的手里，道：“学生已经把东风带来了。”王敖接过一看，眼眸不禁闪烁不定。从前他只觉得柳成风这家伙有点滑头，现在看来，居然还是低看了他几分，抬眸深望了柳成风一眼，道：“来得好，有了这个，老夫就有办法了。”不过话说回来，这两日你要小心，若是遇到事，要随机应变。圣人不宁治于物，而能与世推移，要懂得变通。可是也不必怕，这红志朝。还轮不到一群阉人说了算。一天的时间晃眼而过，清早的时候还是细雨霏霏，到了正午又是艳阳高照。锦衣卫之间的内斗对滚滚诸公们并无什么影响，可是对寻常的百姓却是感触最深。内西城本就是京师最繁华的所在，一群力士突然杀出来四处拿人，一时之间鸡飞狗跳，人心惶惶。南镇府司那边已是忙得脚不沾地，抓来的人一个个的审问，接着就是用刑。那些总旗、小旗、百户根本就没有几个干净的。南镇府司早就不知存了这些人多少的黑档案，现在一并清算。南镇府司里已是哀嚎阵阵，倒是刘忠下坐得住，在千户所里听到惊慌失措的校尉来报，也只是不置可否，继续办公，一直到了傍晚，从千户所里出来，坐上了马车，朝车夫道：“去陈同志的别院。”马车的车轱辘徐徐而动，不动如山的刘忠下，在进入车厢之后，脸色才变得冷若寒霜，阴晴不定的脸上浮出一丝冷笑，随即又渐渐放松下来，眯着眼睛打了个小盹儿。马车一路到了一处别院，刘忠下下了车，门房见了刘忠下，想必是和刘忠下再熟忍不过的，笑嘻嘻地道。我家老爷在里头听戏，刘千户来的正巧，今儿点的是琵琶记。刘千户要是有雅兴，也去听听。刘忠夏微微一笑，道：“请的可是城南周家班的原班人马吗？可不是吗？周家班的琵琶记最是出彩，这我倒要好好听听。”刘忠夏说罢，径直跨过门槛。门房笑嘻嘻地道：“那小人就不去通报了。”刘千户自便。刘忠夏径直穿过了一门，天井还未到内院，便已听到箫管委婉的声音。京城里这样的别院多得很，夜夜笙歌都是诸位老爷、大人们暗地里养的外事。所以平时很是热闹，尤其是在这傍晚时分。从现在开始，不喧嚣到子夜，绝不罢休。刘忠夏轻易过了一处移门，轻车熟路的穿过一条幽径，终于到了后园。这里的戏台已经布置好了，奴婢成群，或是给主人呈上瓜果，或是给女主人捶背，也有几个侧立在边上，好随时听调的。戏班子下头是一个三旬上下锦衣中年，翘着脚，很没正形的跟着戏台上的伶人唱腔，手里还端着一杯酒，一副随时要一饮而尽的样子。靠在这人边上的是个面色姣好的女人，生得未必出众。可是淡妆之下的眉宇间带着几许狐媚之色，时不时低声的朝拉腔的男人说着什么，那锦衣的中年男人便发出嘻嘻的笑声。刘忠夏快步走过去
，先是朝中年男人行了个礼，道：“陈大人好。”这叫陈大人的，正是锦衣卫指挥使同知陈让。陈让算是北镇抚司中的二号人物，尤其是在指挥使大人素来不太管事的情况下，这陈让在北镇抚司几乎是一言九鼎了。陈让见了刘忠夏，嘻嘻一笑，道：“你来的正好，来听戏，听戏。”一位在陈让身侧的女子狐媚的眼眸在扶刘忠夏身上转了转，娇滴滴地道：“刘千户风尘仆仆的样子，八成是有事来和老爷商量。老爷，我还是不凑这个没趣儿了，暂时叫邻人们歇一歇，待会儿再给老爷解闷吧。”陈让笑嘻嘻地用手去托着女子的下巴，呵呵笑道：“这是什么话？倒像是我回避你一样。没事，这里没有外人。刘忠夏，你坐下，咱们边听戏边说话。”已经有个仆役搬了椅子过来，刘忠夏欠身坐下，看了陈让一眼，道：“同志大人。”南镇抚司今日真是欺人太甚，这不是摆明了给咱们北镇抚司脸色看吗？这倒也罢了，那温正的女婿柳成风以下犯上，当着诸多人的面拿刀指着自己的顶头上司，咱们锦衣卫这么多年也从来没有听说过如此耸人听闻的事。可是那温正却是一心包庇，他这么做真当卫所是他温家开的。现在卫所里头都议论开了，若是咱们一味退让，将来大人的话还有谁肯听？历来北镇抚司都是压了南镇抚司一头的，怎么到了现在反而让南镇抚司欺压到了头上？陈大人一定要给咱们内西城的卫所做主，否则弟兄们真不知该怎么办才好了。陈让笑嘻嘻地道：“你也是，谁不去惹？偏偏去惹温正。温正这个人心机深着呢。嘿嘿，这老狐狸一向和几个国公走得近，也不好对付。”刘忠夏道：“国公又怎么样？陈大人还是厂公的义子，咱们未必怕了他。”陈让脸色一变，道：“胡说！我家干爹是从来不干涉锦衣卫里的事的。公事是公事，私情是私情。你这话是什么意思？难道说我干爹手伸的长，都进了锦衣卫吗？”刘忠夏吓了一跳，连忙道：“不敢。”陈让却又是嘻嘻一笑，道：“不过话说回来，温正是欺人太甚了。本来嘛，大家相安无事该有多好。可是他既然包庇自己的亲眷，拿自己兄弟开刀，也不能怪咱们不仁义。今日我倒是去问了指挥使大人那边的意思，指挥使大人顾左右而言他，摆明了是放任不管了。”说到指挥使，刘忠夏的脸上没有一点尊重，撇撇嘴道：“指挥使大人一向不管事的，问了也白问。”陈让冷笑道：“你真当咱们指挥使大人不管事，老是好欺负？嘿嘿。”其实这老家伙精着呢。当今圣上清净那个是个艺术，要是换了先帝在，你看咱们指挥使会是什么样子？一朝天子一朝臣，知道吗？有什么样的皇上，下头的人就该知道做什么样的臣子。有经上在，咱们指挥使大人才是老实人。陈让发了一阵牢骚，才继续道：“不管怎么说，温正既然敢动手，北镇抚司也不是好欺负的。那个叫柳成风的，现在还在你们内西城卫所吗？”刘忠夏道：“还在，不过今日告了病假，明日仍去国子监职堂。”陈让端起了茶盏。慢悠悠地道：“这就好，我还听说与他一起的有个姓霍的也参与了国子监里的事。明日我便带着清军去你们千户所，把这两个人拿了。南镇抚司不管事，那我就亲自来管。以下犯上，嘿嘿，直接杖毙了也不是什么难事。温正敢打死咱们北镇抚司的总旗，咱们就把柳成风和姓霍的打死，看他温正怎么说。”刘忠夏眼睛一亮，道：“这叫杀鸡儆猴。”陈让喝了口茶，将茶盏放下：“你这畏手畏脚的老货，本来一个校尉，你做千户打死了也就打死了。”偏偏要我来动手，怎么？怕温正找麻烦？刘忠夏还真有点怕。不说柳成风背后有个温正，那吏部侍郎还是柳成风的恩师。虽说大家没有统辖关系，可是他毕竟只是千户，这种事当然是指挥使同志出面更好。刘忠夏讪讪笑道：“卑下。”陈让打断他道：“你不必再说了。明日柳成风若是到了卫所便罢，若是不到，就直接进温家去拿人。以下犯上这么大的罪，本大人若是不管，咱们北镇抚司还有规矩没有？此外，明日清早给指挥使大人通个气。”其余的事你来安排，先拿住人，再慢慢的审，等他认了罪再行刑。出了事由我担着。刘忠夏松了口气，道：“这就再好不过了。”陈让嘿嘿一笑，道：“咱们仍旧听戏，这琵琶技当真是百听不厌，尤其是这周家班的最好。上一次我干爹来，也都是赞不绝口呢。”刘忠夏奉承道：“卑下是粗人，比不得大人这般有雅兴，听也听不懂。卑下索性告辞了，今夜先张罗一下，明天再开一幕好戏。”陈让也不挽留，挥挥手道：“去吧。”但那刘忠夏走了。依偎在陈让臂膀上的女子狐媚一笑，道：“老爷，我怎么瞧着那刘忠夏是在把老爷当枪使呢？”陈让哈哈一笑，啊，不是刘忠夏把我当枪使，你当姓温的弄出这么大的动作，是对付一个小小的刘忠夏吗？哼，温正这是给我脸色看呢。我这把枪若是不使出来，往后如何负重？他低声在女子耳畔继续道：“我还有一柄枪，也想使一使，莲儿要不要试一试？”叫莲儿的女子身躯如蛇一般，已在陈让身侧蠕动，低声呢喃道：“就怕老爷是银枪辣子头。”哈哈，陈让放肆大笑，狠狠的在莲儿雪嫩的脸上捏了一把，仍旧去听戏。过了一天，柳成风按部就班的清早起来，洗漱之后便准备动身去千户所销假了。温晨曦今儿也起得早，一脸的忧心忡忡，不时道：“我眼皮跳得厉害，今日索性还是不去千户所了吧。”
，再歇息几天。柳成风想了想，道：“总共才当几天差，天天告假也不是办法，是福不是祸，是祸躲不过，躲得了今日，明日怎么办？”安慰了温晨曦一番，柳成风启程出门。若换了从前，依着柳成风的性子，多半是不肯去的。闹出这么大的事，刘忠夏会不会有什么动作？会不会有危险？这些都是未知数。可现在的柳成风却有一种义无反顾的味道。我不会再做棋子，不会再被人笑为柳呆子。既然如此，那么便是暴风骤雨。也要有勇气去面对。柳成风心中发了狠，上了温府的马车，外头的车夫笑呵呵地道：“姑爷的伤刚好就去直堂，老太君今早还叫您好好歇着呢。”柳成风坐在车里打了个盹儿，千户所就已经到了。下了车来，天光已经大亮，这千户所与平时不同，多了几分庄重的气氛，连门口站桩的校尉也都换了一波。这些调来的校尉更加矫健魁梧，宛若钉子一般杵在石狮边上。他们一手搭着锦春刀，一对虎目肆无忌惮地逡巡着柳成风。其中一个跨前一步，冷声道：“你就是柳成风。”柳成风这时候已经感觉到危险了，他深吸口气，随即道：“不错，我就是柳成风，来的正好。”几个新换上来的校尉相互对视一眼，抚出冷笑。当先和柳成风说话的校尉手指着柳成风道：“我家大人请你进公堂说话。”柳成风淡淡道：“你家大人是谁？”北镇抚司指挥使同知陈让陈同知。站在这刘忠夏背后的人果然不简单。柳成风心中暗想，不过他这时候反而不觉得恐惧了，笑道：“是吗？卑下何德何能？”居然劳动同志大人亲自召问，好极了。说罢也懒得理会这几个狗腿子，快步进了千户所。这一路过去，千户所的房径森严了许多，三步一岗，五步一哨，几乎所有的校尉全部撤换，换上来的想必都是那陈让的人。指挥使同志好大的架子，我要是有这么一天，也能摆出他这样的威风，也不枉穿越这一遭了。柳成风心里没有害怕，反而从内心深处冉冉升起一丝野心。从前摆自摊的时候不觉得，今日身临其境，竟有一种项羽见了秦始皇的车驾，忍不住发出比可取而代也的感叹。柳成风忍住观察了这些校尉，发现这些校尉都是杀机腾腾，冷漠的看向自己，心里已经明白刘忠夏和陈同志要动真格的了。今日能不能从这里走出去，一切要看自己了。我的计划应该没有问题。姓陈的想闹大，那我索性就把事情闹到通天的地步。柳成风想了想，不禁加快了脚步。若说几日之前，柳成风的脸上还有一种书卷气，而现在虽然只是几日的魔力，可是这些天发生的事让他的心境发生了翻天覆地的变化，他的眼眸闪烁了一下。眼眸之中深邃而冷漠，竟有几分沧桑之感。柳成风步入正堂，堂中虽然鸦雀无声，可是扫眼过去，却是发现已有不少人了。坐在最上手的是把玩着一块玉佩、带着笑脸的陈让。陈让生的颇为英俊，只是他的笑容带着几分狡黠，总让人看得有点不舒服，有一种玩世不恭的世家子弟味道。刘忠夏则是坐在陈让的下手，见了柳成风进来，嘴角微微扬起，浮出一丝冷笑。两边也站了七八个孔武有力的校尉，各自插着手，宛若石像一般纹丝不动。在他们的身上，竟能感觉出几分杀伐之气，这是见了血杀过人才有的气质，与寻常人完全不同。柳成风的目光最后落在堂下，堂下跪着一个人，浑身瑟瑟作抖，身上也有多处伤痕，连头都不敢抬起来。老霍，柳成风的目光掠过一丝怒气。老霍浑身都是伤痕，这么个老实人，平时连和人说话都不敢大声，今日却被他们打成这个样子。柳成风要跨前上去，左侧一个虎背熊腰的校尉却是将他拦住，抱着手冷冷地看着他，道：“同志大人正在审问，你稍待片刻。”等下才轮得到你。陈让这时候开口说话了，他没有规矩的倚在椅上，一只脚搭着案牍，手中盘着玉，笑嘻嘻地道：“霍安，本大人再问你一遍，那一日在国子监里，到底有没有奸生作乱？”柳成风听了陈让的问话，立即明白了自己以国子监太平无事的借口，用刀指着刘忠夏，不许带人入国子监。而现在陈让向老霍问话，就是逼老霍推翻柳成风的证词。到了那时候，柳成风不但被坐实了以下犯上的罪名，还可以再添一条隐瞒不报。柳成风心里冷笑，想。这姓陈的看上去像是个纨绔公子，心思却是细腻无比，这一手玩的漂亮极了。老霍跪在地上，不断磕头，道：“大人，大人，小人不敢说假话。当日国子监里确实无人作乱，请大人明察。”老霍虽然胆小，倒是颇讲义气，被打成这样也没有松口。刘忠夏冷哼一声，道：“霍安，你是咱们千户所的老人，千户所的规矩，想必你很清楚，咱们千户所治下是最严的。你若是再胡说八道，可别怪本千户不客气。你年纪大了，经得起几次折腾。”只要说出实情，我包你无事；如若不然，仔细你的脑袋。老霍声音颤抖，抬头朝刘忠夏勉强笑道：“千户大人，小人是什么东西，在您老人家面前敢不说实话？只是当日并没有人作乱，小人总不能昧着良心说假话。”陈让暴怒，将手中的玉佩狠狠地朝老霍砸过去，怒不可遏地对刘忠夏道：“和这狗才说这么多做什么？他不说，就打到他说为止。”来人，狠狠地打！几个校尉已是如虎狼一般冲过去，老霍涕泪横流，大叫道：“大人，大人！”柳成风已是怒极了，老霍拼着被人打死也不肯反口攀咬他，这份交情怎么能让柳成风无动于衷？
。柳成风大喝一声：“大人，难道是要屈打成招吗？”陈让才抬起头来看了柳成风一眼，目光中闪露出不屑，又突然一副值得玩味的样子，笑起来道：“堂下何人喧哗？”柳成风道：“卑下就是柳成风，大人要治卑下的罪，尽管动手便是，何必要屈打成招？罗织罪名。”陈让身望着柳成风，嘻嘻一笑，道：“有趣，有趣。”原来你就是那个以下犯上木无咱们锦衣卫纲纪的柳成风，很好，很好，好极了。陈让连说了三个好字，突然脸色骤然一变，眼中掠过一丝杀机，怒喝道：“你既自称卑下，见了本同志为何不跪？”柳成风与陈让目光相对，显得桀骜不驯，只是微微欠身行了个礼，道：“卑下见不大人。”陈让大怒道：“本大人叫你跪下！”柳成风抬起头，一字一句地道：“抱歉的很，大人，你我是天子亲君，只行军礼，从来没有听说过行跪礼的，便是周礼之中也曾言。”非天子与祖宗，不以其手正礼而拜之。陈让气急反笑，不由觉得好笑，心里想：果然是个书呆子。到了这里，这呆子居然和本大人说周礼了。他哈哈一笑，随即道：“什么周礼？这位所礼，给本大人下跪就是规矩。你若是不遵守，便是以下犯上。我今日便打死你！来人，令他跪下！”几个校尉放开了老霍，又是如狼似虎的要扑向柳成风这边。柳成风却是没有一点畏色，怒道：“谁敢造次？”说罢向陈让道：“大人当真要我跪吗？”陈让道：“就是让你这狗才跪下和本大人说话。”柳成风微微一笑，道：“卑下自幼举目无亲，所以这双膝只跪拜君王，便是顾全周礼的规矩。我大明以四书五经治国平天下，周礼便是三礼之一，便是当今天子都要遵守这个规矩。既然陈大人一定要逼卑下跪拜，那么卑下便以君王之礼给大人起手也是无妨。”陈让脸上那玩世不恭和愤怒的样子不见了，与刘忠夏对视一眼，碰到这么个拿着周礼、礼记之类的东西出来扯虎皮的校尉，实在让人有点无语。君王之礼。谁承受得起？柳成风敢拜他，陈让也不敢接。大明朝这么多年，行跪礼的人多了去了。普通的草民见了父母官要跪拜，下属见了上司跪拜也是常有的事。偏偏柳成风这么一番话，还真能唬住人。陈让的脸色有点清白了，冷哼一声，不再作声。刘忠夏见了同知大人的尴尬，再也不问跪拜的事，顾左右而言他地道：“你不要油嘴滑舌。本千户问你，你以下犯上，竟敢对本千户拔刀相向？你难道不知道咱们卫所里是如何处置以下犯上之人的吗？”北镇府司的架构与南镇府司不同，丹衙门的占地就比南镇府司要大得多。再加上利金司与北镇府司本就是在一起办公，这北镇府司里更有指挥使坐镇。所以说起锦衣卫，人们通常只记得北镇府司和赵玉，而常常忘记了南镇府司。锦衣卫指挥使牟兵是个老实人，相比他的前辈来说，实在是有些老实的不像话。这位牟指挥从来不搞冤案错案，那令人恐惧的赵玉在他的治理下也颇有了些生气。至于用刑逼供的事，也变得少见。所以指挥使大人虽然老实。但是北镇府司的气象却是改观了不少。北镇府司外头同样是三步一岗，五步一哨，位数的校尉如标枪一样的挺拔。在北镇府司的指挥堂，牟兵穿着大红的飞鱼服，顶着梁冠，坐在堂首位置的案牍后面开始埋首公务了。牟兵生的颇为魁梧，双肩如山，体健如牛，一双浓眉下的眼睛显得有些敦厚，两鬓间生出些许白发，微惊正坐的坐在椅上不动如山。他坐起事来一向有板有眼，不过作为锦衣卫的长总，他虽然每日都要看一下卫所里发生的各种事态。大多数时候，却并不随意发表自己的意见，对下头的同知、千事、千户也不随意发号司令，给人一种懦弱的形象。今日是月中十五，按规矩辰时开始就要进行庭议。当今皇上勤政，把辰时进行的庭议改到了卯时，所以天还没有亮，大臣们就已经入宫议政了。虽然现在庭议还没有结束，不过在庭议之中讨论的事都会每个半时辰送到镇府司里来。牟兵手上翻阅的就是从宫里流出来的动态，随手翻阅了几份，牟兵的脸色倒还算好。可是，当翻到新晋送来的一份消息的时候，牟兵的脸色突然布满了寒霜。牟指挥使虽然老实，这也只是对宫里和百官来说，在锦衣卫里，因为不常表态，也让一些卫所中的重要人物觉得随和。可是要说他没有一点威仪，却也是虚化。他的脸色一变，站在堂下的锦衣卫文吏、武官脸色不禁一变。牟指挥使一向不轻易动怒的，今日是怎么了？牟兵抬眸扫射堂下一眼，徐徐道：“柳成风是上次在国子监与刘忠夏对峙的那个校尉。”一个文吏站出来道：“是有这么回事。”牟兵将手中的文卷丢在案牍上，道：“出事了！为了这个事，吏部侍郎王敖、兵部尚书马文生纠集了十几个翰林、言官，弹劾锦衣卫横行不法。这柳成风是王敖的门生是吗？若是在往年，锦衣卫被人弹劾了，也就弹劾了，根本就没有紧张的必要。可是如今，皇上与大臣们如期四交，锦衣卫被人弹劾，而且领头的还是兵部尚书、吏部侍郎这种与内阁时常通气的人物，这就不同了。”牟兵合着眼道：“这事儿越来越棘手，只怕要通天了。”那柳成风在哪里？叫他来见我。大人，文丽听了牟兵的话，一下子变得紧张起来，凄凄哀哀地道：“柳成风在千户所里，只怕，只怕。”嗯。牟兵目光一闪，掠过一丝冷冽，
，他平素待人和颜悦色，可是，一旦动起真怒来，却也是非同小可。文丽慌忙跪下，道：“大人，臣让陈同之也在内西城指挥所。”虽然文丽没有直说，谋兵却已经知道是怎么回事了。道：“那与柳成风对峙的千户是刘忠夏，若是我记得没有错的话，刘忠夏应当是陈让的人。陈同之真是越来越不像话了，这么小的事，他偏偏要闹得惊天动地，不知检点。”谋兵的脸上已生出一丝怒气，冷哼一声，已在座椅上开始沉思起来。可以想象，弹劾奏书递上去，势必要引起整个朝廷百官的讨论。就是当今天子也要过问，且不说最后的结果如何，可柳成风要是当真，有什么三长两短，事情就难以挽回了。更何况当时是事情紧急。柳成风职责在身，虽然是以下犯上，却也是不得已而为之。若是最后皇上偏向了柳成风，而陈让又对柳成风动了手，到时候锦衣卫所如何向宫里交代？大人，谋兵挥挥手道：“你不必再说了，现在廷议多半就在议论这件事。不管如何，柳成风不能出任何差错，出了事谁也担待不起。”来人，备马！柳成风，你好大的胆子！以下犯上不说，到了这里，当着本大人的面还敢狡辩？今日若是不收拾你，我陈让的名字倒过来写。大人要收拾我也容易，不过要治罪也得有个罪名才成。大人方才也说，这锦衣卫是有规矩的地方，没有罪名，大人难道要草菅人命吗？被陈让连连逼问，柳成风反而定下了神。陈让对自己还有一些顾忌，自己毕竟是千世的女婿，是侍郎的门生，没有罪名，陈让还不至于到穷凶极恶的地步。陈让显得已经很不耐烦了，问了这么久，老霍那边问不出，这姓柳的又是牙尖嘴利，再耽误下去，他的脸面如何挂得住？陈让冷哼一声，对刘忠夏使了个眼色。刘忠夏会意道：“大胆，你就是这样和同知大人说话的。”柳成风朝刘忠夏微微一笑，道：“我的胆子比起刘大人来，实在不值一提。国子监尊奉着孔圣人，是儒家圣地，刘大人却带着兵马，拿着刀枪围住国子监，穷凶极恶，丧心病狂。刘大人要治我的罪，我还要告你目无法纪，心怀不轨。”砰！陈让狠狠拍案而起，他的耐心已经到了极限。原本他还想着先给柳成风栽个罪名再收拾，现在只能动墙的了。陈让大喝一声：“狗东西！”看来你是不见棺材不掉泪了。来人，将他拿下，狠狠掌嘴，看你招认不招认！遵命。两边的校尉撸起袖子就要动手，怎么人还没有来？柳成风心里有些急了，不过这时候急也没有用，冷哼一声道：“同志大人，不要后悔。”后悔。陈让龇牙一笑道：“动手。”两边的校尉已经冲过去，柳成风也不退避。正在这时候，外头传出一个声音：“指挥使大人到。”大堂里好不容易营造出来的肃杀气氛被这一呼喊，立即冷却下来。陈让双眉一拧，心里想。指挥使大人来这里做什么？正是陈让心中惊疑不定的功夫。谋兵缚着手，大喇喇的跨境而入。陈让无奈，只好带着刘忠夏一起离座，给谋兵行礼道：“卑下见过指挥使大人。”陈让行过了礼，微微一笑，道：“谋大人好雅兴，今日怎么巡视到内西城千户所了？正好，今日有个以下犯上的校尉在等候处置，大人要不要亲自审问一下？”谋兵的脸上布满了寒霜，理都不理陈让，目光落在柳成风的身上，开口问：“你就是柳成风？”柳成风朝谋兵行了个礼，道。卑下内西城校尉柳成风见过大人，谋兵莞尔一笑道：“果然是一表堂堂，也难怪王大人看中你。听说你从前是汲取了功名的秀才，咱们卫所里识字的人不多，能通读四书五经的更是少之又少。你进了锦衣卫所，需好好用命，就算没了功名，可是大丈夫只要有本事，在哪儿都能出头的。”柳成风连忙道：“谢大人提点。”谋兵含笑，如沐春风的继续道：“提点谈不上，事在人为嘛。当年我入锦衣卫的时候，也不曾想到有今日。你比我好，我在你这个时候。”连大字都不识得几个呢。谋兵与柳成风旁若无人的寒暄，让略显尴尬的陈让与刘忠夏不由面面相觑，相互对视一眼，都感觉出事情已经不同寻常了。谋兵与柳成风寒暄了几句，才慢吞吞的旋身，用眼角的余光瞥了陈让一眼，似笑非笑地道：“陈同志来这儿做什么？”平素谋兵与陈让表面上还是维持着客气的，陈让称呼谋兵为大人，而谋兵则直接称呼他的表字。现在谋兵直呼陈让的官职，陈让的目光中掠过一丝疑惑，随即脸色沉重的朝谋兵行了个礼，道：“大人。”下官听说内西城千户所里有一桩以下犯上的事，谋兵淡淡一笑，打断他道：“以下犯上的事，不是南镇府司来管的吗？”他值得玩味的朝陈让笑了笑，慢悠悠地道：“既然你要管，那么就继续审吧，我在旁看着。”说罢，叫人搬来了椅子，斟了茶，如山的肩膀松弛下来，抱着茶盏坐在一旁，催促道：“快审！”陈让这一下糊涂了，一个小小校尉怎么劳动到这位素不管事的指挥使大人出马？而且指挥使大人进来，先是与柳成风寒暄，又对自己冷言冷语。莫非，陈让的额头上已是渗出冷汗来，谋兵又在那边催促，让他一时慌了神。不对劲，不对劲，问题出在哪里？陈让想不通，可是想不通，他也只能硬着头皮想下去。至于千户刘忠夏，这时候也察觉出了一丝不对劲，方才的底气一下子没了，好不容易缓过劲来，才听到陈让喝道：“柳成风，且慢！”谋兵突然笑了笑
，喝了口茶，道：“柳校尉虽是受审，可是没有定罪之前，毕竟是自家的兄弟。来人，给柳校尉搬个椅子来。”臣让呆了一下，某指挥虽然没有名言，可是态度已经够明确了，又是寒暄，又是请他坐下，这不是摆明了拆自己的台吗？姓谋的到底打什么算盘？可是指挥使大人发话，两边的校尉无人敢违逆，立即有人搬来了长椅。柳成风一点也不客气，大喇喇的坐下，道：“卑下在。”不知大人还有什么要问的？陈让硬着头皮继续往下审。我只问你，当日国子监有人闹事，你为何不许刘千户入监？莫非是要包庇乱党？还有，你朝刘千户拔刀相向，这是不是以下犯上？柳成风笑了，心里想：你既然问了，那也别怪我不客气了。柳成风朗声道：“国子监有人闹事，已经被卑下弹压。若说国子监里有乱党，那么敢问大人，这乱党是谁？国子监乃是我朝圣地，上至博士，下至剑生，都是我大明的栋梁。若大人说他们是乱党，”那么天下还有谁不是乱党？陈让不禁语塞。柳成风冷笑道：“大人污蔑我大明的世人是乱党，卑下也不与大人争辩。可是当日我已安抚住了愤怒的剑生，千户刘中下却借故带兵要入国子监中拿人。敢问大人，国子监这样的重地是什么人都可以随意进出的吗？那国子监中供奉着孔庙，孔圣人也在那里。刘中下身为天子亲君，却要提刀勒马进去，卑下要问刘中下到底想做什么？锦衣卫是天子亲君没有错，可正因为是亲君，一言一行也都与经上休妻相关。”现在天子清君要入文庙，进学堂，这件事若是传出去，天下人会怎样议论？今上乃是圣明之主，以礼法治天下，尊孔推儒，可谓担心竭力。可是刘中下却不体会圣意，做出这等丧尽天良的事，在卑下看来与乱党无异。刘中下这狗贼既是乱党，那么卑下身为天子清君，莫说是对他拔刀相向，便是当即斩了他的脑袋，有何罪之有？而现在大人不分青红皂白，反而包庇乱党刘中下，要谋害忠良，治卑下的罪名，又到底有什么居心？今日趁着指挥使大人在，卑下就和大人与刘中下这狗贼好好打一打官司。你要审问卑下，卑下倒也要审一审大人，看看谁才是乱党，谁才是以下犯上。你陈让惊呆了，他无论如何也不曾想到柳成风方才还只是死不承认。等到谋兵一到，居然反客为主，直接审到自己头上了。刘中下更是吓得面如土色，自己好端端的，怎么成了乱党？可是柳成风的理由又好像无懈可击一样，他一个武夫去和柳成风辩论，这不是找死？陈让怒道：“柳成风。”你还敢抢辩？本大人忠于皇上，你便是有千张口也污蔑不到我的头上。柳成风淡淡一笑，道：“就算同知大人不是乱党。”陈让拍案打断：“什么叫就算不是就是不是？可要是万一呢？”柳成风表现出了书呆子纯情，很认真的反问。陈让火冒三丈，道：“好，好，我不和你辩。现在是本大人审你，不是你审本大人。”柳成风却是笑了起来，道：“卫所里出了乱党，就要揪出来明正典型。大人可以诬赖我，我也可以诬赖大人。”大人说我以下犯上，那么我再问刘中下这乱党提着刀要进文庙，是孔圣人大还是刘中下大？陈让一时没反应过来，倒是一旁笑着喝茶的谋兵道：“刘中下一个小小的千户，算是什么东西？自然是圣人大。”柳成风正色道：“那就是了，刘中下一个小小千户，居然敢提刀在圣人面前耀武扬威，这是不是以下犯上？到底是谁以下犯上？谁是乱党？今日大人既然要审，那么这堂中在座的人就一起分辨个明白。卑下不过是个小小的校尉，身份低贱。”可是揪出卫所里的乱党，人人有责。大人要卑下说清楚，那么索性大家就说个清楚。柳成风摆出一副打擂台的架势，今日这出好戏本就是他安排好的，自己的恩师王敖只有自己这么个门生，若是就这么被人踩死，面子上说不过去，那屁股上的痔疮也别想治好了。所以王敖今日停役时一定会上书弹劾，只是弹劾的不是刘中下，而是整个卫所。一旦涉及到了锦衣卫，若弹劾奏书让天子震怒，首当其冲要倒霉的也不是刘中下，而是谋兵。柳成风已经可以预料。谋兵收听到消息之后，第一个反应就是来这内西城的千户所。只要谋兵一到，柳成风的反击也就随之而来。当然，现在还只是开胃的小菜。今日若是不拉下刘忠下来，他柳成风就别想再在卫所里待下去。刘忠下要整倒自己，那么柳成风也不介意让他滚蛋。游戏开始了，柳成风的心里不禁阴暗的冷笑起来。紫禁城里，太和殿的廷议足足持续了一个时辰。散朝之后，各部官员一哄而散，各回牙堂办公，如往日一样。弘治皇帝都会留下几个心腹大臣商讨政事，今日留下的除了内阁几位大学士，此外还有吏部侍郎王敖、兵部尚书马文生二人。弘治皇帝朱佑棠此时不过三旬，却因为勤政的缘故，双鬓早已花白了。他的背有些佝偻，眼袋漆黑，浑浊的眼睛只微微扫视了御案上的奏书一眼，随即合起眼来，很是疲倦地道：“王亲家，一件小事，怎么闹得这么大？你要弹劾谋兵，可是据朕所知，谋兵一向勤勉，为人小心谨慎。你这奏书里处处针对他。”针对锦衣卫所，是不是太不公允了？朱佑棠说话时语速很慢，他看上去像是一个油尽灯枯的老人，那种毫无生气的样子，让人看了忍不住生出怜悯之心。
。不过他的声音却是中气十足，语气虽然和气，隐隐之间却带着一种不容置疑的口吻。王敖不慌不忙的拜下，道：“臣该死。”朱有棠挥挥手，张开眸子，微微笑道：“不过朕也知道，你是个刚正的人，肯定不是无故放矢。既然你谈何谋兵，就一定有谈何谋兵的道理。方才停一时，朕不方便问，你现在说吧。”王敖徐徐站起身，微微一笑，道：“臣遵旨。”空旷的太和殿变得寂静无声。所有人都将目光落在王敖身上。王敖捋着胡须，要说的话，他心中已经有了腹狗，不徐不慢地道：“老臣听说三月初十那一日，国子监平白无故被锦衣卫千户流中下围了，而且还有人动了刀枪。陛下当政以来，曾连续颁布了四道优渥世人的旨意，可是现在国子监和文庙外头，竟是有人如此肆无忌惮。锦衣卫指挥使谋兵为人是宽厚，可是锦衣卫所里出了这么大的事，谋兵身为指挥使，负有提点督导清军之责，老臣不弹劾他，又弹劾谁？”一旁的兵部尚书马文生趁机道：“真是越来越不像话了。平素那些校尉在京师里横行不法也就是了，现在居然动到了国子监的头上，请陛下明察秋毫，非要好好整治一下不可。”这马文生说的冠冕堂皇，不过他站出来与王敖一道弹劾锦衣卫所，也是迫不得已。马文生如今已成了国子监里的过街老鼠，若是这个时候他要是再支持一下锦衣卫，说不准明天还有剑生要来闹。那些剑生闹事也不是一次两次，今日四处作诗斥骂你，明日就指使人到你家门口泼粪，是谁都受不了。马文生此举就是想趁着这个机会向国子监示好，既表现自己有大度容人的气度，也希望能与剑生化干戈为玉帛。所以，王敖虽然是领头要求承办锦衣卫的，可是最起劲的却是马文生。朱幼棠一听到“国子监”三个字，双眉不禁紧锁起来。哦，原来还有这么一桩公案，为何此前无人报阵？涉及到国子监，这就不同了。谋兵是怎么办事的？难道当阵一而再、再而三发出去的旨意当空话吗？陛下，坐在王敖与马文生的对面，却是三个阁臣。其中一个脸色有些涨红，不禁道：“老臣听说的却与王大人说的不同，锦衣卫无罪。”朱幼棠目光落在声音的源头，开口的人乃是那个学士谢谦。谢谦生仪表堂堂，相貌俊伟，身穿着一件大红的礼袍，头上的赤帽或许是因为激动的缘故而上下颤抖。看到谢谦一副怒气冲冲的样子，朱幼棠不禁莞尔。内阁三驾马车之中，大学士刘健处事果断，而李东阳长于谋略。至于这谢谦，却是口才了得，为人刚烈，最善于据理力争，往往遇到事时，不管对方是谁。只要对方说的不对，便非要与别人辩一辩不可。朱幼棠含笑着对谢谦道：“不知谢爱卿听到的是什么？”谢谦昂首阔论道：“锦衣卫为国子监，并不是空穴来风，而是在此之前，国子监里有人鼓噪声势，眼下万国来朝，锦衣卫弹压骚乱也是责无旁贷的事。”朱幼棠眼眸一闪，淡淡道：“如此说来，锦衣卫并没有过错。”有。王敖被谢谦反驳，倒也不生气，含笑道：“陛下，谢大人所说的并没有错，可是此事还有隐情。国子监虽然有人鼓噪。”甚至到了一发不可收拾的地步。可是后来，坐堂的校尉柳成风，王敖不紧不慢，将事情的经过一五一十的说了出来。朱幼棠听了，先是暗暗吃惊，这才知道原来竟是这样凶险。若是愤怒的剑生当真跑到午门来闹事，这大明天朝的颜面就算是毁之殆尽了。等说到柳成风安抚住了局面，朱幼棠眼眸一动，心中不禁想：此人倒是果决，情急之下既没有伤到剑生，又顾全了朕的脸面，只是不知他拿刀刺自己，伤得重不重。在听到刘忠夏带兵赶到，将国子监团团围住，朱幼棠又是皱起眉头，觉得有些紧张。以他的心术，当然知道剑生一向吃软不吃硬，一旦见到了军马，好不容易安抚下来的剑生必然骚动，到了那时，局面就一发不可收拾了。直到王敖说道：“柳成风抽出刀来，要挟着刘忠夏带着军马退出国子监。”朱幼棠才长出了一口气，忍不住道：“此人胆子好大，以校尉的身份逼退千户，真真是胆大包天。”王敖最后道：“陛下，柳成风安抚住了国子监，原本有功。”可是那千户流中下却心怀不忿，要置柳成风一个以下犯上之罪，孰是孰非，老臣不敢断言。可是锦衣卫赏罚不明，老臣深以为不然。身为锦衣卫指挥使，谋兵难辞其咎。朱幼棠合手点头，浑浊的眼眸焕发出一些光亮，伏案道：“竟有这样的事。”谢谦与谋兵是好友，王敖翻这笔账出来，让谢谦觉得王敖有点像他发难的意思。谢谦是个急性子，不禁道：“王大人，老夫要问你，柳成风可是你的门生吗？你处处袒护柳成风，莫非是为了私情？”为何老夫从外头听来的，却是柳成风弹压了国子监，又为了抢功，向千户流中下拔刀相向？王敖微微一笑，道：“我这儿倒是有个证据，请陛下过目。陛下看过之后，一切就明白了。”他从袖中抽出一张纸来，这纸正是柳成风送给他的。朱幼棠叫太监接了过来，过目一看，扬了扬手中的纸，笑道：“王爱卿并没有徇私，这封书信乃是国子监博士、剑生总共七十三人的联名奏请，里头已将事情的经过原原本本的叙述了一遍，与王爱卿所说的分毫不差。”谢谦不由微微一愣，便不再作声了。王敖所谓的东风，其实就是这一纸证词。身为吏部侍郎，王敖要想将锦衣卫的事扩大化，必然会引起内阁的反弹。毕竟如今的锦衣卫一向老实听话，
。若是因为这种事而迁怒到牟兵头上，再换一个新的指挥使上来，人家未必会买那个的账。所以，王敖亦将这件事公布于众，立即受到那个反弹。若是没有真凭实据，王敖岂敢无故放矢？到时候，就算宫中有旨意要详查，也势必会有人从中阻挠。最后详查出来的结果会是什么结局，也只有天知道。这张纸足以将事情澄清，任他谢谦有三寸不烂之舌，也无可奈何。王敖微微一笑，随即道：“陛下。”其实这件事也怪不到某指挥头上，某指挥使是忠厚之人，锦衣卫又是良莠不齐，偶尔有几个放肆不法的千户，也是预料之中的事。只是那刘忠夏不分青红皂白带兵围了国子监，此后又肆意报复柳成风，陛下不得不明察秋毫，惩恶扬善，以警效尤。朱有堂沉吟了一下，道：“王爱卿说的有道理，柳成风处置果断，颇有几分胆魄。这样吧，传朕的忠旨出去，柳成风有功于国，忠心耿耿，赏一个世袭百户，让他好好办差用命，遵命。”边上的太监躬身朝朱佑堂行了个礼，下去传话了。朱佑堂并没有说出对刘忠夏的处理意见，王敖却是微微一笑，已是心知肚明，随即道：“除此之外，柳成风虽然暂时弹压住了叛乱，可是早晚有一日，国子监还要滋事，治标不如治本。眼下当务之急是拿出一个章程出来，不能再让剑生们随意滋事了。”马文生是这起事件的最大受害者，这时听了王敖的话，连忙道：“王大人说的不错。”刘健和李东阳两个阁老却只是坐在一旁含笑着不说话。一直到现在，他们都是一副置身事外的态度，不到关键时刻，他们是从不发言的。谢谦心里还有点怨气，忍不住道：“要治本谈何容易？剑生闹事自成族以来，便从未停歇过，历代或弹压或安抚。可是那一次，不是压了下去，安抚了下去，结果不出几日，又寻出别的事来闹。”朱佑堂也觉得棘手。一方面，他优渥世人，为了做这表率，是绝不可能轻易对剑生们动怒的；可是另一方面，剑生们闹一次，引发的震动也绝对不小，也不能一味的安抚。王敖慢吞吞地道。那柳成风倒是想了个主意，哼，一个校尉也能参知政事吗？谢谦的声音洪亮了几分，怒气更盛。朱佑堂却是耐着性子，压压手道：“谢爱卿，听听也是无妨的。”王敖依然慢吞吞地道：“其实要治本也简单的很，所谓赌不如输，何不如在国子监中设资一局，任命朝廷官员，每到月中让剑生们去议论政事，再将要点摘抄下来，呈送入宫。如此，剑生有了上达天听的机会，自然也不会无事生非。而陛下广开言路，也可知悉剑生们的想法。”在对症下药，国子监自然就没有人再闹事了。王敖的建议说出来，殿中的诸人都显得略略有些惊讶。身为内阁大学士的刘健，眸光掠过一丝狐疑，心里忍不住想：这个方法到底是那个校尉提出来的，还是这王敖借着校尉之口说出来的？刘健先是看了看王敖，目光随即落在朱佑堂身上。他这时已经知道，若是换做其他的皇帝，只怕是万万不肯的。偏偏当今皇上一向勤政，再加上更爱惜从谏如流、广开言路的美名，这个资议局的章程一定会对得上朱佑堂的胃口。果不其然。朱有堂听了，眼眸一亮，伏案道：“广开言路这个思路好，这才是谋国之策。设资一局，一方面可以对剑生的言论进行管束，又可以让朕知道剑生的想法，可谓一举两得。只是这章程是一个校尉想出来的，这倒有些意思。此人看来不简单。来人，宣读圣旨的时候，赐他一件飞鱼符吧。”内西城千户所里，唇枪舌剑，柳成风一改书呆子的形象，言辞激烈，咄咄逼人，一口咬死了刘忠夏，图谋不轨。陈让已是勃然大怒，拍着桌子与他对骂。只可惜边上坐着指挥使谋兵，谋兵虽然只是含笑着喝茶，可是有他在，陈让除了斗嘴，却对柳成风无可奈何。真正感到忐忑不安的是刘忠夏，柳成风一口咬定他以下犯上，图谋不轨，且字字有理有据，辩又辩不过，打又不能打。指挥使大人的心事更是让人猜不透，实在叫他心中不安。不过刘忠夏毕竟是见过世面的人，心知若是不能将柳成风整死，今日要倒下的就是他，这时也是拼命了，冷哼一声道：“锦衣卫的规矩里。”可有小小一个校尉对着同知和千户咆哮的吗？柳成风，你太放肆了！有错在先，却不思悔改，竟还敢出言顶撞上官。今日不给你一点颜色看看，你是不见棺材不掉泪了。刘忠夏一边说，一边看向陈让。陈让也意识到了问题的严重性，这样争下去，非但不能整倒柳成风，甚至可能会牵连到自己的身上。况且他堂堂指挥同知，若是连个校尉都奈何不了，这张老脸怎么搁得下？陈让森然冷笑一声，道：“不错，本大人也懒得和你争辩。事到如今，你顶撞本大人。”就是死罪，来人啊！陈让的话音刚落，坐在一旁的谋兵目中闪过一丝寒光。他知道陈让这是要动真格的了，要当着自己的面收拾柳成风。谋兵低不可闻的冷哼一声，却只是笑了笑，并不作声。陈让拍案道：“将柳成风拿下，打死！”柳成风发出一声冷笑，不惊不慌地坐在椅上，道：“打死不打死，也不是陈大人说的算的。”柳成风说的并没有错。陈让一声令下，两边的锦衣校尉却都是面面相觑，不少人看向谋兵，谁都知道。谋兵谋大人才是锦衣卫的首脑，现在他老人家不发话，态度暧昧，指挥使同志的命令到底要不要遵守？谋兵慢吞吞地喝了口茶，见校尉们不敢乱动，这才满意的笑了笑，随即悠悠然地道：“陈让
，你放肆了吧！陈让不由一惊，方才下这命令，不过是试探下谋兵对柳成风有多维护。若是谋兵不肯拉下脸来与自己翻脸，那么索性今日先打死了柳成风再说。可是谁曾想到，谋兵终于还是出来说话了。大人，难道卑下连处置一个校尉都不能？陈让压住火气，平时对谋兵他还算敬重，想不到今日这指挥使竟如此不给他面子。陈让这通知，反正也不是谋兵给他争来的，靠的却是陈让在宫中的关系。如今事情闹僵了。陈让虽然觉得棘手，却也没有到惊慌不安的地步。只是北镇府司的一把手与二把手为了一个校尉闹僵，倒也让人觉得匪夷所思。谋兵冷冷一笑：“这位素来老实的指挥使，抱着茶盏，正眼也不去看陈让，慢悠悠地道：‘卫所自有卫所的规矩，有错要罚，有功要赏。陈同志要处置柳校尉，那么就拿出罪证来。若是没有罪证，谋兵笑得更冷，接着道：‘莫说你只是个同知，便是东厂的厂工亲自来，某某也绝不容许你们胡作非为。’谋兵的话语之中已是说的再明白不过。”别以为你有东厂，宫里头有人坐后台，就在自己面前放肆，敢乱动，今日就收拾了你！陈让呆住了，这个一向如沐春风的某指挥使，为了一个小小的校尉，居然当众和自己翻脸。这正是这个时候，外头传来一阵脚步声，有人大叫道：“全部滚开！咱家要进去，谁敢拦着？”这声音蛮横之极。片刻之后，便有一个太监带着两个大汉将军跨进来。太监脸色冷漠，扫射着唐中一眼，先是向谋兵微微一笑，道：“指挥使大人也在。”谋兵和这太监点了点头。陈让见了这太监，脸上却是露出喜色，忙不迭地走过去，道：“刘公公，我干爹。”刘公公一张刻板的脸上露出冷漠的表情，森然一笑，随即扬起手，狠狠的一巴掌甩在陈让的脸上。啪！刘公公的劲头不小，陈让又是猝然无备，一下子被打懵了，捂着脸凄凄哀哀地道：“刘公公，你这是？”刘公公淡淡的看了他一眼，道：“这是你家干爹叫咱家打的，哪个是柳成风？”柳成风从长椅上起来，笑盈盈地道：“我就是。”刘公公上下打量了柳成风一眼。微微一笑，道：“好一个少年，好得很。”校尉柳成风接旨意，旨意。堂中所有人都露出惊诧之色。陈让和刘忠夏已经懵了，还没有回过味来，便是谋兵也觉得有些意外。只是这个结果，早在柳成风的预料之中。柳成风心里想：有王敖和马文生为我出头，又有秦博士为首的国子监为我辩护，再加上当今皇上最喜欢从谏如流的名声，自己那咨议局的办法正对皇帝老儿的胃口。这圣旨要是不来，那才怪了。来到这个世界，柳成风第一次有一种将一切掌握在手中的快感。他深吸口气，压抑住心中的激动，随即拜倒在地，道：“校尉柳成风接旨意，奉天承运皇帝。诏曰：锦衣卫清军校尉柳成风办事果断，勤于王室，有功。皇帝敕谕锦衣卫清军校尉柳成风为锦衣卫世袭百户，赐飞鱼符。”臣遵旨。柳成风心中激荡，弘治皇帝果然够给面子。先不说赏赐，圣旨之中虽然没有明言自己与刘忠下的纠纷，可是只一句“有功”二字，就已经对这件事做了定性。也就是说，柳成风拿着刀对着刘忠下有功。那么刘忠夏自然就是有过了，表面上一句都没有提及刘忠夏，可是刘忠夏此刻只怕要吓得魂飞魄散了。至于世袭百户，对柳成风一个小小校尉来说，可谓是连升三级，优渥到了极点。更何况锦衣卫创立百年来，从来没有一个百户是由圣旨来任命的，便是千户、千事，也都是卫所内部拟定。所以柳成风这百户含金量极高，飞鱼符就更加了不得了。虽然寻常校尉的意识也是飞鱼，但是大明的飞鱼符有两种，一种是笼统的锦衣卫制服。这种说法其实并没有得到官方的认可，只是寻常的百姓随口的称呼而已。真正的飞鱼符却是不一样，如后世满清鞑子的黄马褂一样。这飞鱼符是皇家赏赐给有功之臣的服饰，不到一定品级是绝不能穿戴的。便是二品的尚书也常常穿着青色的飞鱼符出入禁中。整个锦衣卫里头，能得到这种赏赐的人绝不会超过十个。至于朝廷里的诸多大员，也不是人人有份。所以这次飞鱼符的赏赐可以算是优渥到了极点，也算是弘治皇帝对柳成风在这次国子监事件之中的奖赏。说不准。和柳成风上城的那一个咨议局的章程也有关系。其实柳成风原来只是打着把这件事闹到上达天听的地步，让皇帝老儿给自己一个公道也就是了。不曾想到皇帝居然一下子给了他如此大的奖励，至少对一个小小的校尉来说，可谓是丰厚到了极点。有了百户的世袭职位，柳成风的事业算是有了起色。而穿了这飞鱼服，在卫所中也算是站住了脚，让人不敢小觑。柳成风行过大礼之后，站了起来接了圣旨，认真的看了圣旨一遍。而这厅堂的左右人等也都大吃一惊，尤其是陈让。脸色已是急速变换，虽然含着笑，却是比哭还难看。好不容易回过神，再看向刘公公，刘公公已是如沐春风的挽住了柳成风的手，笑盈盈地道：“陛下在镜中几次夸奖了你，说你识大体，有气魄，是个干练之人，将来要好好用命，切不可辜负了陛下的圣恩。”柳成风回答道：“我记住了。”刘公公呵呵一笑，又四过了堂中一眼，道：“一个千户所，怎么这么多人在？总不会是在审案吧？”柳成风微微一笑，道：“正是。”说罢，指了指陈让道。陈同志要揪出锦衣卫所里以下犯上目无纲纪的害群之马来。刘公公冷漠地看了陈让一眼，道：“既然如此，
，那么咱家也凑个热闹，在边上听听。”刘公公皮笑肉不笑的向谋兵道：“谋大人不会嫌咱家多管闲事吧？”谋兵呵呵一笑，道：“刘公公请坐。”刘公公屁股坐定，一副看好戏的样子。已经有人给他抱来了茶盏。这刘公公的皮肤保养的极好，虽是个阉人，可是举止谈吐竟有几分潇洒的姿态。柳成风看在眼里，心里却在想。这家伙怎么一点都不像死太监？身上少了几两肉，居然还有这样的自信，这心理素质实在让人甘拜下风。谋兵来了，刘公公来了，连带着圣旨也来了。到了现在，其实也没有柳成风的事了。所有人的注意力都落在了陈让的身上，看他怎么揪出害群之马来。陈让深吸了口气，连想都不想，重新坐回岸后，森森然的笑起来。这一次却不是对柳成风咆哮，而是朝刘忠夏大喝道：“刘忠夏，你可知罪？”刘忠夏早就感觉出大事不妙，双膝一软，不由瘫在地上。道：“大大人。”陈让厌恶的看着他，道：“大人也是你教的，你这狗才，本大人待你不薄，谁知你竟是心怀鬼胎，图谋不轨。国子监是什么地方，也是你能为德的。若不是刘百户及时阻止，只怕锦衣卫上下都要受你的牵累。依我看，你是早有预谋，勾结匪类，所图甚大。本大人真的瞎了眼，现在才知道，原来你是乱党贼子。快说，你的党羽在哪里？还有谁参与了此事？”陈让阴恻恻的笑更让人害怕。刘忠夏还没接话，就听陈让继续道：“卫所里的刑罚，你是知道的。若是不招认，仔细你的皮了。”刘忠夏的额头上已是冷汗直流。从前他与陈让交情匪浅，谁知今日说翻脸就翻脸。可是他这时也明白，若是今日换作他是陈让，只怕比陈让反目的更快。他带着颤抖的哭腔道：“大人饶命！”陈让栽给他的是谋逆大罪，是要抄家灭族的。只要定了罪，刘忠夏一家老小都要掉脑袋。此时的刘忠夏心中已生出绝望。他在锦衣卫所里这么多年，锦衣卫的作风岂会不知？若是不招认，各种刑罚用上来，他不画押也不成。可要是招了，就是全家死绝，鸡犬不留。陈让够狠，陈让此刻却是一脸漠然，冷漠地道：“你现在才知道饶命，早知如此，又何必当初？你到底招不招？”刘忠夏哭丧着脸，凄凄哀哀地道：“大人，看在往日你我。”陈让脸色骤变，砰的一声拍案而起，大义凛然地道：“本大人往日被你蒙蔽，误教了你这匪类，你现在还有脸再提？来人，这狗东西狡猾得很，不打一顿。”他是不会招的了，插下去，动刑。两边的校尉酒后多时，如狼似虎的扑过去。有人捡住刘忠夏的手，有人扯着刘忠夏的衣襟，还有人包下刘忠夏的佩刀、飞鱼符。这些人对这种事再熟忍不过，轻车熟路，任由刘忠夏哭喊挣扎。更有一个校尉左右开弓，扇了刘忠夏几个巴掌，刘忠夏的脸瞬时肿了，眼泪、鼻涕都流了出来。且慢！柳成风这时候站了起来。原本刘忠夏倒霉，他还抱着瞧热闹的心思，可是陈让诬赖刘忠夏是谋反，这性质就不一样了。谋反大罪，牵连太广。几十上百人的性命说没就没。再者说，这刘忠夏罪不至死。柳成风这时候反而义无反顾地站了起来。陈让朝柳成风笑了笑，道：“怎么，刘百户有什么话说？”相比从前对柳成风的冷漠态度，现在的陈让可谓是如沐春风，态度转化之快，令人咂舌。柳成风笑嘻嘻地道：“大人，卑下有话要说。柳忠夏虽然昏聩，可是若说他谋反，卑下是万万不幸的。此人愚蠢如猪，哄骗大人与卑下为难，不过是要泄私愤而已，还请大人明察秋毫。”陈让听了，眼中掠过一丝怒气，心里说：“好啊，竟敢讽刺我，说这刘忠夏愚蠢如猪，又说哄骗了我，这不是说我连猪都不如，被猪一样的蠢货骗了。”不过这时候，陈让却不发作，反而是笑容可掬的瞥了谋兵刘公公一眼，见着二人稳坐在椅上，都是一副事不关己高高挂起的态度，心里想：今日只能应了他，且先过了这一关再说。刘忠夏听了柳成风为他求情，先是微微一愕，不禁偷偷看了柳成风一眼，露出感激之色。陈让沉吟片刻，道。那么刘百户以为这刘忠夏该如何处置？柳成风道：“这个简单。”说罢，将一直缩在角落里、连头不敢抬的老霍拉来，道：“冤冤相报何时了？我和老霍都是老实人。刘千户先是惊吓了我，此后又打了老霍。且不说老霍要去治伤，就说卑下被他这一下，心肝都要跳出来了。大人，卑下的心肝虽然不值什么钱，可是这赔偿总还是要的。”刘千户怎么说？刘忠夏听到赔偿，眼睛一亮，与抄家灭族比起来，赔偿简直不值一提。他连忙西行到了柳成风脚下，道。刘百户要多少，只管报出一个数目。老霍吓了一跳，他一直在刘忠夏的淫威之下担惊受怕惯了的，这时候居然要勒索到刘忠夏头上，再加上他这个人本来就老实，这时候已经吓得有些两腿打哆嗦了。柳成风却是谈笑风生，仿佛自己敲诈刘忠夏的银钱是天经地义一样，呵呵笑道：“这种事怎么能让我来报数？不知道的，还以为我要讹诈千户大人呢。这要不是讹诈，那世上的草寇都是良民了。”刘忠夏这时候像是抓住了一根救命稻草。哪里敢把数目报低了？咬咬牙道：“白银二千两如何？二千两绝对算是天文数字。”柳成风在街口摆字摊的时候，一个月能赚二三两碎银子，已是要烧高香了。柳成风听到刘忠夏报出来的数目，不禁有些吃惊。
，想不到这千户竟有这么一大笔福财。刘忠夏见柳成风不回话，只当柳成风是不满意，额头上已渗出冷汗，继续道：“至多三千两，再多刘某人也拿不出。”好，柳成风心里大是激动，他娘的，三千两，只要自己省着点用，便是花销一辈子也足够了。若是带着这么一大笔银子去乡下买些田地，也足够自己养家糊口。他生怕刘忠夏翻悔，连忙又道：“既然如此，这件事就这么定了。”刘忠夏这时也松了口气，他这锦衣卫里的差事算是没了。如今又要拿出三千两来赔偿，阴沟里翻船倒了大霉。不过幸亏捡了性命，很快被陈让叫人打了出去。这一场大戏总算落幕。牟斌已是站了起来，伸了个懒腰，轻描淡写的打量了柳成风一眼，道：“如今做了百户，要好好用命。”说罢，大摇大摆的走了出去。柳成风也不愿意和陈让多待。至于那个刘太监，更是没有理会的兴致，借了送老货去治伤的借口，便出了厅堂。这大堂里，所有的校尉都已经打发了出去，寂静无声。唯有那散发着檀香的鼎炉，生出袅袅青烟。刘公公冷着脸，慢吞吞的品着茶，而陈让已是红着脸站了起身，蹑手蹑脚的到了刘公公身边，大气不敢出。一盏茶功夫过去，刘公公慢吞吞的张开眼，冷哼一声道：“场公还有句话要杂家带给你。”刘忠夏忙道：“请刘公公赐教。”刘公公悠然道：“你呀、啊，还是少了历练，做人处事要瞻前顾后，前后左右上下都要先看清楚了，再放手去做，一味的向前冲，早晚要头破血流。今日这件事。”算是给了你一个教训，往后要懂得三思而行，不要一味莽撞，否则谁也保不住你。陈让的背显得有些驼了，擦拭了额头上的冷汗，忙道：“干爹教训的是，刘公公教训的是。”刘公公淡淡道：“这个姓柳的，看来也不简单。”陈让小心翼翼地道：“我现在回想起来，倒是觉得这姓柳的是故意布好了一个套子，让我钻进去，只会使到这里来，圣旨又接踵而至，倒像是都和他商量好了似的。”刘公公冷笑道：“你现在才知道，不过不是他布好了套子让你钻。”是你自己没头没脑的扎了进去，你方才没看到那谋兵得意的样子，哼，他是诚心看我们的笑话呢。陈让连忙道：“公公放心，往后我再也不随意招惹是非了，一定好好闭门思过。至于这个姓柳的，以后也再不会为难。”刘公公双目一合，脸色变得无比森然起来，道：“现在想不为难也不成了，不除掉他，你在卫所里还能抬得起头吗？厂工抬举你，是让你在锦衣卫里做出点样子来，让宫里头能在这锦衣卫占有一席之地。咱们好不容易经营起来的这点本钱。”怎么能因为一个柳成风而断送啊？不过要除掉他，现在还不是时候，再等一等看。陈让恍然大悟，这时候发现这刘公公居然和自己干爹一样，让人捉摸不透了。领着老霍去付了伤药，新任的千户还没有下来。不过内西城是整个京师较为紧要的卫所之一，这一次多出一个空额，只怕也足够有人打破头来争抢了。柳成风与老霍回到卫所的时候，宫中的赏赐和百户的腰牌、文书也发放了下来。此前那个王司令见到他，也换上了一副谄媚的笑脸。一边请柳成风到千压房坐下，一边小心翼翼地给柳成风斟茶，道：“百户大人，方才指挥使大人已经有了吩咐，您这百户仍然挂在内西城这边。为此，咱们千户所里专门开辟了一个地方，从此之后由刘百户来管辖，人手也已经调拨好了。这是名册，请刘百户过目。”柳成风看了王司礼一眼，先不忙着接名册，笑道：“王司礼如此热情，真让人不习惯。”王司礼立即变得尴尬起来，赔罪道：“大人，若是此前有什么得罪之处，还请大人见谅。”柳成风淡淡地道。罢了，从前的事就不提了。王思立吓得出了一身的冷汗，而柳成风则开始看起名册来。虽然他是百户，可是旗下的人并不多，只有六十三人而已。而且这些都是从各百户所调拨来的，人员多半是良莠不齐。好在柳成风也不至于挑肥拣瘦，锦衣卫的威严靠的本就不是武力，而是他们身上这一身皮和腰间的锦春刀。寻常的百姓看到了穿着飞鱼服和配着锦春刀的校尉，谁敢不服？不过柳成风所管辖的区域，居然就在太学附近。这太学边上恰好有三条街，主要是卖一些书籍。文墨之类的生意，最外围倒是有一处繁华的所在，叫烟花胡同。这烟花胡同地如其名，乃是京城最高级的妓馆聚集之地。据说出入的达官贵人可谓多不胜数，一掷千金的豪客如过江之鲫。柳成风摆字摊的时候，就曾听人提及过这个地方，只是当时寒酸，只知道那里鲜衣怒马，是富人的聚集地。寻常人去了，拿一年的信奉出来，也未必能进得了那清馆的大门。柳成风心里想，这倒是个好地方。说罢，朝王司礼微微一笑，道：“把这花名册里的人都叫来，我要亲自点卯。对了。”还有一件事，这次老霍在国子监里功劳也是不小。指挥使大人那边没传出话来给他升赏吗？老霍这人虽然胆小怕事，可是今日咬着牙不肯栽赃柳成风的交情。柳成风算是记住了，在柳成风的印象中，老霍虽然老实，不过却最信得过。柳成风没理由不给他讨个赏。王司礼呵呵一笑，道：“霍校尉自然是有功的，多半镇抚司那边也在商讨，一个小旗总是跑不了的。”柳成风知道升官不是轻易的事，自己这连升三级的百户是因为皇帝有旨意。可是，在卫所的内部，却不会这么快颁布出升赏来。尤其是现在这锦衣卫内部本来就四分五裂，要平衡大家的利益关系，没有十天半个月，也不会有委任下来。柳成风知道，问一个私利也问不出什么来，便与老霍在这千压房等着。
，王思丽则是召集校尉了。方才发生的事，对老霍来说真是惊险到了极点，如过山车一样，一下子跌入地狱，又一下子升上天堂。到现在，他还没缓过劲来。柳成风见他呆呆的样子，也没有和他多说什么。老霍心情激动，他又何尝不激动？就在不久前，他还是个人人瞧不起的上门女婿，而现今，他总算抓住了机遇，有了一个做侍郎的恩师，成了锦衣卫百户，更有御赐的飞鱼符在身。从前那个落魄书生，如今已成了京师里不算小的人物。这种将未来和前程把握在自己手里的感觉，实在惬意到了极点。柳成风喝了几口茶，才平复了心情。王思礼也已经回来，道：“大人，校尉们已经到了。”柳成风点点头，带着老霍一起出去。这千户所外头，已经聚集了不少歪瓜裂枣的校尉，都是一样的服色，佩戴着锦春刀。这时见了柳成风出来，也不显得积极，都是既散漫又稀稀拉拉的，朝柳成风勉强行了个礼，道：“见过百户大人。”柳成风看在眼里。那一肚子的豪情立即给打消了。他扫视了这些人一眼，发现这些校尉都是满腹牢骚的样子，好像是柳成风欠了他们的钱一样。柳成风咳嗽一声，对他们说了几句话，无非是将来好好办差之类，才将他们全部打发走。接着将老霍拉到一边，道：“老霍，你对卫所上上下下的事都熟悉，我问你，方才那些校尉为什么一副懒洋洋的样子？”柳成风对卫所的事有点两眼一抹黑，编制之类的东西还知道一些，可是这卫所之中的许多潜规则就不懂了。老霍则不同。虽然一辈子碌碌无为，可是毕竟待的时间长，许多事都知道一二。老霍打起精神道：“柳兄，柳大人，这事儿其实是理所应当的。大人可知道，咱们内西城百户所的油水算是不少的。比如西四胡同附近的赵百户那边，每年从商家捞来的油水就有白银数万两。百户所上下人人都是肥头大耳，就是一个小小校尉，一年能拿个几十上百两银子，也不过是轻而易举的事。至于其他百户所，也大多都是如此，有的少些，却也少不到哪里去。正因为如此，所以咱们内西城这边。”校尉的日子是最好过的，不过嘛，老霍故意顿了顿口气，卖了个关子，道：“不过国子监附近就不同了。且不说这里管辖的街道胡同少，除了国子监以外，满打满算也就是三条长街。那些卖文墨、书册的街坊都是小本生意，而且大多数都是读书人在经营，一年多半连一千两都捞不到。咱们这百户所的校尉都是从四处调来的，原先每个月无论如何都有几十上百两，可是到了大人手里头做事，就只能坐吃山空了。没了油水，单靠薪俸。”大家怎么过活？多半是因为这个，所以大家都一肚子的怨气。柳成风认真的听着老霍的话，对老霍称呼他大人显得有些不习惯，不过也没有纠正老霍。柳成风想了想，呃，不是还有一个烟花胡同吗？那是京城里最热闹的几处地方之一，油水最是丰厚，就是从那里拔出一根毛来，也足够养活他们了。老霍脸色一变，道：“大人这就不知道了。烟花胡同和别处不一样，别的地方咱们锦衣卫还能插上手，但是那烟花胡同却不是锦衣卫能吃得开的。你想想看。”进那里的官员富户有多少？那些大妓馆的身后，哪个没有一两个人看着？再加上那里一直都是东厂的范围，东厂那边倒是能捞到一些油水。至于咱们卫所，老霍自嘲的笑了笑，继续道：“早就大不如前了。成祖皇帝在的时候，咱们锦衣卫一手遮天；此后历代先帝即位，也总算还有一点威风。可是到了弘治朝，稍有一些油水的地方，也轮不到咱们。卫所里的校尉穿了飞鱼服出去吓唬吓唬寻常的百姓，倒还没什么问题。可是这京师里豪门比狗多，一不留神就踢到了铁板上，尤其是烟花胡同那种地方。”是万万不能碰的。柳成风这才明白，烟花胡同就是铁板，锦衣卫这些年混的不如意，好处和油水都被东厂的番子占去了。这么说，自己这百户虽然上任，可是照样还要吃西北风，手里没有钱，没有油水可捞。不说自己会被人轻视，就是下头这些办事的人也都懒洋洋的。毕竟大家都要讨生活，也都有妻子儿女，真靠卫所里的薪俸吃饭，早就饿得死的不能再死了。现在大家到了柳成风的下头来办事，却要看着自己的妻儿嗷嗷的饿肚子，换作是谁也没有尽忠效力的心思。柳成风想了想。道、哦：“若是我们来踢一踢这铁板呢？”老霍听了柳成风的话，吓得脸都变绿了，道：“大人，这可万万不成！十几年前也有个百户想从东厂口里夺食的，结果还不是被番子们拿了，打了个半死不活，还栽了个罪名流放三千里呢。番子和校尉不同，他们是宫里的人，咱们抢了他们的油水，岂不是和宫里的诸位公公们夺食？”柳成风淡淡一笑，道：“我说笑的。”他心里却想：不去抢别人的油水，那就一辈子都只能寄人篱下。看人脸色，永远被人压得死死的。这样的日子，我已经过了半辈子，两世为人，窝囊的还不够吗？夕阳西下的时候，柳成风回到温府，一天下来，他的精神疲惫了很多。温府这边一见到柳成风回来，立即有人传话道：“姑爷，老爷请您过去。”柳成风合手点头，心里知道，以温正的身份，已经知道了今日的事，大踏步的去了温正的书房。今日发生的事，温正到现在都没有回过未来。原本自己看不起的上门女婿，竟是来了个惊天逆转，从一开始必死的局面。到此后，只会使大人出面，再到皇上的圣旨。温正虽然远在南镇府司，却知道的一清二楚。这时见柳成风进来，不由奇怪的看了柳成风一眼。这书呆子到底凭着的是好运气，还是不像自己从前所想的那般轻易简单？
，来坐。温正的声音仍是冷冷的，不过态度少了从前的不屑之色。柳成风欠身坐下，温正才慢吞吞地道：“你进入卫所也不过十几日的光景，就从校尉到了百户，这是前所未有的事。虽是如此，你也不要自傲，在你的上头有千户，有千事，有同知，有指挥使，还有历经司上上下下，哪一个都不是你能轻易惹得起的。还有那同知陈让，今日你让他吃了亏，早晚有一天他要找你麻烦的。”往后要小心谨慎，如履薄冰，知道吗？柳成风心里想，陈让的背后是东厂，小心谨慎，如履薄冰。我倒是想，可是都已经将人得罪死了，我还有办法回头吗？温正抬眼，见柳成风一副不以为然的样子，恍然间生出一种错觉。这个书呆子的体内似乎藏着某种锋芒毕露的野心。这个家伙真是越来越看不透了。温正莞尔一笑，他从前轻视的是柳成风书呆子的秉性，男人自然还是咄咄逼人一些的好。想了想，温正继续道。你心里不服吗？告诉你，这世上的事从来没有一蹴而就的。你若是不服，那就更该懂得隐忍。老夫送你一句话：凡事以忍为先。真要忍不住的时候，若要剪除对手，就要斩草除根，千万不要留下任何后患。就比如这一次，你虽铲除了刘忠夏，却是得罪了陈让，这就是大忌。不怕贼偷，就怕贼惦记。他毕竟是同志，身后是东厂，只要抓住机会，就可以铲除你。柳成风微微一笑，道：“成风明白了，心里却是在想，他惦记我，我也惦记着他。”我若是对他们有一点点的畏惧，早晚会被他们气到头上。温正莞尔一笑，又继续道：“不过今日的事，你做得漂亮，圣旨亲自世袭百户，赐妃于福，这是值得庆贺的事。你好好用心去做，不要辜负了圣恩。”柳成风道：“岳父大人，小婿有一件事要和你商量。如今小婿已经积攒了一些钱财，总是住在府上，也有诸多不方便的地方。我想在外头置一个宅子，接晨曦一起出去住。”这个想法从柳成风进府的第一天起就萌生了。住在温家，总有一种寄人篱下的味道。现如今，刘忠夏许诺赔偿三千两银子出来。柳成风琢磨着与老霍对半分之后，还能有个一千五百两，这么一大笔钱，足够在京城里头置办些家业了。温正脸色一变，语气不善起来，道：“怎么，在温家就这么让你不舒畅？”柳成风摇头，微微一笑，很直接地道：“寄人篱下总是不好的，再者说也免得别人说闲话。”温正想了想，道：“要搬出去住是不成的，老夫就这么两个女儿，你要是带着晨曦出去住，老太君那边心里也不痛快。不如这样。”你要购置宅子，你现在住的宅院，索性就卖给你。虽然仍旧住在温府里头，可是你将那宅院买下，往后那宅院就是你的了，自然也可以堵住别人的口。柳成风想了想，也觉得这主意好，便应了下来。温正语气缓和了一些，又道：“你好自为之，早些回去歇息吧。”一番对谈，柳成风觉得温正对他态度好了许多，不再是从前那样的不屑一顾。虽然仍是冰冷冷的态度，可是二人之间的地位正在悄然产生变化。柳成风也不多逗留，从温正的书房出来，回到自己的宅院。温晨曦还不知道外头发生的事，笑盈盈的给柳成风脱了笨重的靴子，给柳成风换上了木屐。笑盈盈的看着柳成风带回来的包袱，道：“夫君带了什么东西回来？”说着，温晨曦轻轻的将包袱解开，不禁惊呼一声：“这包袱中是一件上好绸缎织造，宛若飞龙的淡黄飞鱼服。这种成色的飞鱼服，温晨曦并不是没有见过。事实上，温正就有这么一件，但只有在正式的场合才会穿出去。也正因为知晓这些，温晨曦很明白飞鱼服的珍贵。这样的飞鱼服，整个京城不会超过一百件。”除了一些中书要害的文武官员，或者是天子近臣，其余的便是地位显赫，也未必能得来一件。这，这是柳成风轻轻的从后环住他的细腰，微微笑道：“这是飞鱼服，皇上看你家夫君办事得力，精明强干，允文允武，相貌堂堂，才破例赏赐了一件。”真的，温晨曦被柳成风抱着，脸色不由俏红，显得有些局促。如此贵重的赏赐，朝廷之中不知多少人盼都盼不来。柳成风才入锦衣卫几天，若不是对柳成风有一种盲目的信任，温晨曦还当柳成风是偷来的。柳成风抓着温晨曦的细肩，将她旋转过来，对着温晨曦吹弹可破的脸，正色道：“当然是真的，你当我是偷来的吗？”温晨曦大喜，不禁道：“我还真以为是偷来的呢。”正在这时候，外头传来清脆的声音：“姐姐，姐姐，好消息，好消息！姐夫赐了飞鱼符，做了百户了。”柳成风不禁咂舌，这小姨子简直就是个活生生的小密探，什么事都瞒不过他，自己在他面前就像是剥了壳的熟鸡蛋一样。一会儿功夫，温晨若便大喇喇的闪身进来。吓得温晨曦连忙从柳成风的怀中挣脱，整理了一下耳鬓边有些散乱的银钗，勉强挤出几许笑容，道：“是吗？你姐夫已经说了。”温晨若撞到了这一幕场景，脸色略红，咳嗽两声，才故意当做没有瞧见的样子道：“连他的百户辖区我都打听清楚了，是烟花胡同。”柳成风无语，这家伙不只是小密探，简直是挑拨离间啊！连忙顾左右而言他地道：“陈若，哎，我有事和你商量。”温晨若警惕的看着柳成风道：“商量什么？我们男女授受,受不亲。”你不要得寸进尺，否则我要叫人了。柳成风不禁莞尔。
我原本还以为我家小姨子是女中豪杰，飒爽巾帼，谁知道也是小鸡肚肠的小女子。这样的记仇罢了罢了。温沉若听完柳成风的话，神色一变，不禁挺起胸脯，用着骄傲的口吻道：“谁说我记仇？你要说什么？”温沉曦笑道：“你们两个在一起总是这样闹个不休。夫君，我叫人去把这飞鱼服好好的洗一洗，说不准什么时候你要穿呢。”说罢，抱着飞鱼服，踩着帘步走了出去。见四下无人，柳成风逼近温沉若几步，问道：“我问你。”你这么多消息都是从哪儿来的？温沉若的眼中掠过一丝狡黠，道：“不告诉你。”他不愿意说，柳成风也不继续问，含笑道：“姐夫拜托你去做一件事，怎么样？烟花胡同你知道吗？”温沉若啐了一声，怒气冲冲地道：“我要知道那乌七八糟的地方做什么。”柳成风无语，只好道：“我的意思是，那烟花胡同里头各家妓馆有什么后台？你能不能帮我去打听打听？”温沉若立即笑嘻嘻起来，道：“姐夫是在求我吗？要打听这个倒是容易，不过……”柳成风立即摆出一副真挚的样子，道：“姐夫一向很喜欢陈若的，这个忙你一定要帮，不要提条件，提了条件就庸俗了。京城之中，谁不知道我家小姨子是女中豪杰，急功好义。”温陈若笑嘻嘻地道：“姐夫喜欢我，那我问你，你喜欢我什么？”柳成风打量了温陈若那并不丰腴却很是坚挺的小胸脯一眼，目光很是艰难的从胸脯上移开，不由咽了一口口水，心里想：真是要人命，他这算不算勾搭自己的姐夫？随即正儿八经起来，语气真挚地道：“我喜欢陈若飒爽的性子。”温沉若咬着唇道：“我怎么感觉你是在骗我？”柳成风脸色震惊无比，道：“姐夫怎么会骗你？你看，当日你帮我来的时候，姐夫都没有怪你，是不是？这温府之中，除了你姐姐，我就和你关系最好，我骗你做什么？”温沉若嘻嘻一笑，道：“好吧，算你过关，我这就去找工去问。”烟花胡同的百户所显得很是破败，虽说有关不修牙的潜规则，可是这儿的建筑比荒废的城隍庙更加不堪。从前这里本是归五马街那边的百户所监管。现在从五马街那边分割出来，所谓的百户所其实就是从前的总旗衙署而已。一大清早，柳成风兴致勃勃地打马到了这儿，可是这破败的场景立即让他的好心情烟消云散。原以为这儿至少还能遮风避雨，可是现在看来，连这项最基本的功能都似乎有些勉强。柳成风的脸色沉了下去。京师里的百户所，他都是见过的，虽然大多不起眼，可是布置方面都不差什么，偏偏自己这烟花胡同的百户所却是要多差就有多差。他负着手踱步进去，里头已经有不少校尉来点卯了。随即有个文吏出来。竟是此前在千户所中的王司吏。王司吏给柳成风起手做了个礼，恭恭敬敬地道：“大人。”柳成风板着脸道：“你不在千户所里管案读的事，怎么跑到咱们这儿来了？”王司吏苦笑道：“一朝天子一朝臣，从前留千户在的时候还用得上小人，现如今新任千户走马上任，自然也会带上他的心腹，学生早晚也会被踢出来的。索性请调到烟花胡同来了。”柳成风算是明白了，王司吏这家伙后台倒了，巴结到自己的头上来了。他心里不由苦笑，自己这座庙已是简陋到了极点。居然还能对王司吏这种人有吸引力，这姓王的也不知是怎么想的。王司吏道：“大人，人都已经到齐了，是不是开始训话？”柳成风点点头，道：“都叫到大堂去，我有话要吩咐。”简陋的大堂里，六十多个校尉列成四列，都是一副懒洋洋的样子，只是勉强表现出一点对新任百户的尊敬。这些校尉的前头分别站着老霍和总旗陈宏宇，这陈宏宇也是从五马街那边调拨过来的，年纪三十岁上下，双眉浓如漆墨，虎目大口，虎背熊腰。不过。这时他的脸色却不太好看。五马街那边有水族，调拨到了这里，跟流放差不多。虽然是小齐的身份调到这里做总旗，却还是亏了。不只是他，就是下头的这些校尉，哪个心里没有怨气？所以见了这百户大人，也没多少巴结的性质，夺人钱财跟杀人父母一样。若不是柳成风被亲赐为百户，千户所没有空额，也得腾出一个空额出来给他。大家又何必遭这个罪？京师十二位的心想，每年不过十五两银子，大多数时候付的还不是现银，上头克扣一下，多半连十两银子都到不了手。没有了油水。一家人喝西北风吗？柳成风看着他们，虽然大家此前都曾照过面，不过今日算是正式认识了。柳成风脸皮厚，对校尉们的幽怨视而不见，咳嗽一声道：“没有规矩不成方圆。本大人今日到任，召集大家来，就是要讲明白规矩。咱们卫所所辖的总共三条街，烟花胡同就罢了，其余两条大多都是做文墨生意，那儿读书人多，平素也无人滋事。咱们百户所也不许有人去闹事，谁闹事或者讹诈店家，可别怪本大人不客气。”众人听了面面相觑，连那些做文墨生意的穷酸都不许去。这不是连最后一点油水也没有了。虽说那里多是字摊也炸不出几个钱，可是蚊子大小也是块肉。这百户是发了失心疯。陈宏宇顿时怒了，大喝道：“大人，卑下有话要说。”柳成风的目光落在陈宏宇的身上，笑盈盈的道：“怎么？陈总旗有话要说？”陈宏宇冷哼道：“自然是有话说，大人。这厅堂里的都是拖家带口的弟兄，每个月没有二三两银子，连养家糊口都吃力。现在咱们跟在大人后头做事，大家也肯为百户大人尽忠。”可是大人勒令大家不许勒索钱财，这又是什么意思？咱们锦衣卫的心想是多少？
大人是知道的，靠这点俸禄，谁家的日子能过得下去？没有钱，这差又怎么当？陈宏宇的话触动了不少校尉的心事，自然引起他们的共鸣。于是不少人嘤嘤嗡嗡的抱怨起来：“大人，卑下还欠着几十两银子的赌债，若是真要靠领薪俸过日子，只怕要准备卖祖屋了。我一家十三口都靠着我一人养活的，这日子往后可怎么过？大家跟着百户大人也不指望发财，只求能混个温饱而已。”柳成风笑盈盈的听着大家的抱怨，足足过了一炷香时间，才脸色一变。哦，都说完了吗？你们说完了，那就我说了。柳成风冷若寒霜地道：“这是本大人立下的规矩，你们是天子亲君，这规既然已经立下，所有人都要遵守。”柳成风冷笑一声，继续道：“谁要是犯一下本大人的规矩，试试看，刘中下就是你们的下场。”满个厅堂里都是鸦雀无声，众人再不敢七嘴八舌了。柳成风这句话还是很有用的，毕竟这百户来头不小，不但和朝中有关系，便是南镇府司里也有人护着他，千户刘中下都完了，要收拾他们。还不是掐死蚂蚁一样的容易。陈宏宇这时候也不吭气了，虽然心里万般的不服，却不敢再反驳柳成风一句。柳成风冷冷道：“王司令。”王司令连忙站出来道：“在。”柳成风道：“去安排大家巡守、坐探，让他们打起精神，好好的办差事。”王司令连忙道：“是。”众人才一哄而散，一干人出了这厅堂里，纷纷去千鸦房里接差事。那陈宏宇的边上也聚集了不少人，大家现在不敢向柳成风抱怨，可是陈宏宇毕竟是总旗，都来吐一下苦水。陈宏宇听了众人七嘴八舌，不禁怒道：“这些和我说了有什么用？没听见百户大人怎么说吗？都老实去办差吧。”千鸦房里的王司令也笑盈盈的劝说道：“新官上任三把火，咱们百户大人和读书人能说得上话，维护一下那些百字摊、百书画的穷酸也是应当的。只是新了大家，或许什么时候百户大人体恤，总会让大家有口饭吃。”有人冷笑道：“我倒是听说百户大人就是百字摊出身的，这叫惺惺相惜，臭味相投。”众人顿然哄笑起来。老霍忍不住道：“都胡说什么？”刘百户待人很好的，有什么话有胆子就和他当面说去。众人才想起边上有老霍在，都知道老霍是柳成风身边的人，就都不吱声了。王司令也跟着道：“霍校尉说的不错，好好办差要紧。”紫禁城里，一座幽暗的宫殿里，几个小太监分别坐在案牍上，将通政司递来的奏书纷纷整理起来。哪些是可以直接发回那个的，哪些是要呈送预览的，都要厘清，一点都不容出差错。此时上手的位置空无一人，可是，在这下手。刘公公却是抱着茶盏和桌眼在这养神。刘公公在这宫里头地位不低，虽说当今皇上倚重外臣，可是他好歹也算跺跺脚地皮能颤一颤的人物，更何况他又是秉笔太监跟前的红人，这地位就更加了不得了。宫里的内侍都知道，昨天刘公公出去宣了旨意之后，脸色一直不太好看，所以也没有人惊扰他，连说话走路都是蹑手蹑脚的，呼吸都不敢过分的粗重。过了一会儿，有个内侍急匆匆的进来，到了刘公公跟前，低声耳语了几句。刘公公合着的眼眸陡然张开，闪过一丝厉色。他挥了挥手，道：“都退下去。”暗毒后的内侍们听了不敢怠慢，纷纷站起，如潮水一般悄无声息地退出了店。刘公公慢悠悠地开口道：“烟花胡同，没错，就是烟花胡同。打听烟花胡同的是个叫温沉若的小妮子，和柳成风是亲戚，经的是公主殿下的手。”刘公公的脸色更加阴沉，道：“怎么连公主都掺和进来了？那叫温沉若的和公主一伙子人结了个什么巾帼营，经常在一起瞎胡闹的。皇后娘娘只有一子一女，都是百般宠溺，谁管得住？”刘公公微微合手点头，眼眸中掠过一丝冷意，才将注意力转到了柳成风身上。他要打听烟花胡同做什么？难道想虎口夺食？公公，咱们东厂的油水有三成是从烟花胡同里来的，他一个小小的锦衣卫百户有这胆子，是不是？刘公公冷笑一声，道：“你说的也没错，他既然要打探，那就索性让他打探清楚，让他知道烟花胡同的水有多深，省得他没头没脑的撞进来。烟花胡同的油水，莫说是他一个百户，就是千户，千氏也吃不下。”咱家看他有没有这个胆，还有去跟陈让说一声，在卫所里好好的盯着那姓柳的，这人是个祸害。不过现在还不是动他的时候，这事儿要不要和厂工打声招呼？刘公公犹豫了一下，道：“咱家亲自去说。”你下去吧。是。烟花胡同白日里显得格外萧条，可是，一到夜晚，便如蛰伏苏醒过来的蜂窝，车马如龙，灯红酒绿，接踵而来的轿子，车马在一家家妓馆门口停下，随即便有一个个穿着便服的人在仆役的前居后宫之下，步入那烟花粉地之中。若不是身临其境，柳成风绝不会想到天子脚下会有这么一个逍遥的地方。再对比自己那破败不堪的百户所，与这些雕梁画栋的妓馆一比，真是一个天上一个地下。这与其他的流莺娼妓不同，并没有人涂了胭脂下来拉客的，连气氛都显得极为高雅。里头并没有肆无忌惮的欢笑，而是靡靡的丝竹之声微微荡漾出来，一扇扇窗户都冉冉的射出暗红的光线。柳成风只在这鲜衣怒马的人群中伫立了一会儿，随即便拉了拉身边畏手畏脚的老霍，道：“走，回去。”老霍愕然。大人不是去，去你个头！柳成风正儿八经的教育他，这种乌七八糟的地方有什么去的？
，我可是有家室有小姨子的人，你把我当什么了？再者说，这鬼地方的清官人碰又不能碰，摸又不能摸，成天拿些曲儿、琵琶之类的来糊弄你的钱。什么才子佳人，都是拿来骗钱的，傻子才去做这冤大头。”老霍不禁咂舌，低声道：“大人，小声些，被人听见了不好。”这儿川流不息的人群，有自命不凡的才子，有个家府邸的老爷。柳成风一句话，算是把他们骂得不能再透了，说不准引起了众怒，就不好收场了。柳成风带着老霍出去，一日下来便各自告辞。回到温府，刚进了门房，柳成风便被温陈若截住。温陈若今日穿着飒爽的皮甲，英姿勃发，亭亭玉立的身材被这紧身的皮甲包裹，更显得前凸后翘。柳成风眼睛一亮，不由想起方才在烟花胡同的那一番话，心里想：当时我为什么会对老霍说有家室有小姨子？太邪恶了！难道在我的内心深处，居然还有如此邪恶的想法？连自家小姨子都不放过。他想了想，随即立即打消了这念头。这小妮子太凶残，还是不要引火烧身的好。温陈若朝他嘻嘻一笑，道：“看什么看？再看挖你眼睛。”柳成风却不是从前的书呆子了，换作从前非要打个冷战不可，而如今做了百户，身心都有了一种前所未有的自信。柳成风笑呵呵的与他打趣道：“你挖我眼睛，我就大声嚷嚷，大叫非礼。”温陈若啐了柳成风一口，道：“谁稀罕非礼你来着？今日为了给你打探消息，当真是累死我了。足足拷问了几个不识相的家伙，才问出了点东西来。”柳成风立即正经起来。道：“我的好姨子，来说说看，你打探出了什么？”温陈若的大眼睛拱成了弯月，道：“说出来有什么好处？”柳成风道：“姐夫和小姨子也这么庸俗，君子之交淡如水。你是女中君子，我是君子中的战斗机。战斗机是什么？”柳成风呆住了，呵呵笑道：“一时口误，一时口误而已。总而言之，姐夫和你不能谈好处，谈了好处，感情就淡了。你想想看，你最亲近的人是谁？”温陈若歪着头想了想，祖母。柳成风循循善诱的道：“还有呢。”温陈若道：“我爹。”柳成风咬咬牙：“还有没有？”温陈若道：“自然还有我姐姐。”总算把话套出来了。柳成风双手击掌：“这就是了。你最亲近的是你姐姐，我最亲近的是自己的妻子。姐夫最亲近的人与你最亲近的人都是一样，这是什么样的缘分？”温陈若不禁咂舌：“想从我口里探出消息而已，何必绕这么大圈子？你们这些读书人真可恨，一个个道貌岸然，难道女娼？”柳成风不禁被他的逻辑打败了。绕圈子和可恨还有一点关系，可是绕圈子和道貌岸然，难道女娼有什么联系？温陈若银铃般的笑了笑，道：“好啦，不陪姐夫啰嗦这么多了，待会儿我还要去祖母那儿。”说罢，掏出一本册子，交给柳成风道：“烟花胡同六十三家妓馆的消息都在这里头，你自己看。”说罢，温陈若宛若一阵青烟飘然而去，只留下心点淡淡的香粉气。柳成风不禁揉了揉鼻子，心里说：“这是什么香粉？我怎么记得这小妮子从来不涂香粉的？怎么今日从良了？”来不及多想，又借着屋檐下的灯笼，随手翻开书册看了看，才发现这里头的消息居然详尽的很，一点遗漏都没有。柳成风反而更觉得一头雾水了。只是短短一天的时间，这小妮子到底用的是什么办法查出来的？看来陈若也不简单。平时看上去傻乎乎的，只怕是柳成风低估了他。柳成风收起这册子，贴身藏好，随即闲庭散步的踱步回到自己的庭院歇息。几天下来，柳成风按部就班，每日去百户所梳理一下公务，偶尔也会去国子监里听听课。坐堂校尉虽然已经换了人，出自烟花胡同的百户所，可是柳成风闲暇时也愿意去坐坐。他与国子监里的博士和剑生都已经产生了一种默契。虽然大家平时未必热络，可是谁也没有再给柳成风显露出轻视的眼神。有时甚至会有人与他相互行个礼，表现出对这百户的尊重。秦博士与柳成风已经有了交情，偶尔下课时也会和柳成风彼此闲聊几句。柳成风有时没有事做，秦博士也会借几本手抄的书给他看。借书这种事本是谈恋爱用的手段。可是这么一个老男人和柳成风三天两日借书还书，让柳成风心里头觉得有点怪怪的。京城的春天已是悄然而去，初夏炎炎，在一场场霏霏的春雨之后，天气变得越来越炎热起来。如今这京师里头也有早熟的西瓜贩卖，虽然不甜，可是价格却是贵的害人。出去巡街的校尉都是满头大汗，满肚子的怨气。可是正在这时候，在国子监里却是流言四起起来。这些流言有的言之凿凿，有的是捕风捉影，可是所有的舆论焦点都集中在烟花胡同上。那烟花胡同的市花馆，乃是户部钱粮主事的营生。据说连市花馆的东家都是主事家里的家奴。这位主事大人好大的家业！哼，什么家业？堂堂朝廷命官，连礼义廉耻都不要，竟是偷偷摸摸的经商，做的还是这等皮肉生意，真真是斯文扫地。平素见他的时候，还是道貌岸然，想不到满肚子的铜锈和南道女娼。不只是市花馆，连翠云坊也和朝廷命官有关系。据说和顺天府的某位大人有关。人心不古啊！这样的人与禽兽无异，是农工商四字。在太祖的时候就是成立，从商是建业，想不到当今的命官好好的是人，官人不做，却操这等建业。这些消息一开始只是在暗中流传，
，渐渐的开始在国子监中大肆讨论起来。兵部尚书马文生的事如今已经淡化，国子监的矛头这一次是直指烟花胡同，抨击之声不绝于耳。眼看又一场风暴在酝酿，声势浩大到了极点。国子监乃是清义的聚集地，引导着清义的潮流，从这里传递出的消息立即引发了清义的抨击。整个北京城里似乎在喧闹之下，涌动着某种看不见摸不透的暗流。但凡是设身其中的人，都忍不住打起冷战。百户大人，近来卑下在国子监坐堂，发现了一些异常。国子监里的博士、监生，如今都群情激愤，甚至公然在课堂上辱骂朝廷命官。还有几个，甚至说要火烧烟花胡同。百户所的正堂里，柳成风站在案牍前，握着笔，一丝不苟地写着书法，一边听着坐堂的校尉禀告。他莞尔一笑，等到校尉说完了，才将毛笔丢入笔筒之中，认真地端详了自己的字。随即抬起头来道：“我知道了，下去吧。”可是，可是什么？柳成风语气温和，宛若谦谦君子，含笑道：“我们是天子清君，只要不是涉及到皇家的事，随国子监的读书人说去，不该管的事不要管，不要惹祸上身，知道吗？”下去吧。待那校尉告退出去，柳成风认真端详着案牍上自己用浓墨仿着董其昌书法的四个字，不由笑了笑，喃喃道：“打草惊蛇，这四个字写得好，有进步了。”写完了字，柳成风拍拍手。看天色晚了，便从百户所里出来。这百户所，他是一天都不想多待。所谓锦衣卫的威严，正如这破城隍庙般的建筑一样，灰头土脸。这百户做的真没有意思。柳成风微微笑着摇了摇头，心里这般想。虽是天子脚下，柳成风现在却明白了一个道理：这里仍然奉行的是丛林法则，东厂的拳头硬，所以在这儿就有大把的油水可捞。各技馆的后台大，就敢轻视锦衣卫，一个字儿也不肯拿出来。堂堂天子清君又如何？拳头没有别人大，结果就是处处受气。人人吃不饱穿不暖，别说什么天子清君，一旦没有钱，就什么事都办不成。上头的人不肯为你出头，下头的人也不肯为你效力。摆在柳成风面前的只有两个选择，要么默默无闻，要么有声有色。默默无闻了太久，早已习惯了被人轻视，受人白眼。柳成风现在的选择却是后者，宁为玉碎不为瓦全。出了百户所，柳成风孤零零的骑了马，在暗淡的月色下，没入黑暗之中。总齐大人，我这日子是没法过了。大家这么多年的老兄弟，现在家里头真的没米下锅了。再没钱，一家老小都要饿死。总齐大人开开恩，先接一点碎银，铃响的时候一定还的。陈红雨眯着眼儿，盯着下头那一副惴惴不安样子的校尉，随即道：“你家里没米下锅，你当我的日子好过吗？”锦衣卫总齐，嘿嘿，听着多风光。可是你也不想想，就算是总齐的俸禄，一个月也不过三两。我一家大小八口，还有几个丫头老妈子，靠这些银子，这日子怎么过得下去？也就是往年的时候，还存了点积蓄，还勉强支撑着这光鲜。早晚有一日，只要还在这烟花胡同百户所。就要到坐吃山空的时候，借钱的事休要再提了。钱是没有的。陈红雨的脸色很不好看，这几日已不只是十个人向他来告诫了。锦衣卫没了油水，这日子本来就不好过。他这总齐应酬的事更多，真凭着那点俸禄，只怕再过些时日，连家里的丫头都要打发遣散走。习惯了养尊处优的他，如今一下子成了落地凤凰，在同僚面前抬不起头来不说，眼下连生计都困难得很。偏偏旗下的校尉却是不懂事，他们没饭吃，要找也该找那柳呆子，寻自己做什么？大人，您就可怜可怜。住口！陈红雨拍案而起，怒气冲冲的大声喝道：“要怪就怪那个姓柳的，哼，做百户的不体恤下头的兄弟，看看咱们百户所都成了什么样子！再这样下去，咱们的日子还能过吗？哼，反正横是死，竖也是死，索性明日点卯的时候，我亲自去质问他，他这个不许，那个不许，既不许咱们为难读书人，又让我们严守规矩，守住了规矩，没有饭吃，没有衣穿，又有什么用？”陈红雨冷笑一声，森然道：“人都要饿死了，谁管得了这么多规矩？”大人，那刘百户的身后，陈红雨勃然大怒道：“我管他身后是谁，不管怎么说，总比活活饿死的好。大家都是有家室的人，他有个做千事的岳父，怎么也饿不死他。可是弟兄们怎么办？老王，你我也是十几年的交情，这件事非闹不可了。麻烦你走一趟，跟大家都先打个商量。明日清早的时候，我来起头，大家一起闹一场。”叫老王的校尉被陈红雨一鼓动，也咬了咬牙，恶狠狠的道：“大人说的不错，事情到了这个地步，还怕开一个百户？一夜过去。”陈红雨大清早的到了百户所这边，柳成风显然还没有到。这百户所里已是议论纷纷，众校尉们见陈红雨到了，纷纷涌上来。陈红雨挥挥手道：“都留着力气，待会儿等刘百户来了再说。咱们也不是欺他，只是想有口饭吃而已。只要有饭吃，大家甘愿为他卖命。可要是没饭吃，我就算是拼着被拿去南镇赴私，也要和他争一争，大不了丢了差事而已。”校尉们群情激愤，纷纷道：“陈总岂肯打头？弟兄们怕什么？”正说着，柳成风不知什么时候负着手出现了，含笑道。打什么头？大家今日的兴致都高昂得很啊！陈红雨见了柳成风来，心里不禁生出一些畏惧。柳成风不在时，他是胆气十足，可是当着百户大人的面，心里免不了有些发虚。可是这时候他也顾不得什么了，话都已经放了出来。若是光打雷不下雨，下头的人怎么看他？这面子也没处搁去。于是陈红雨朗声道
，百户大人，卑下有事要禀告。”柳成风始终是如沐春风的样子，他今日穿着玉刺的飞鱼服，配着沙皮鞘的锦春刀，带着儒雅的笑容，却又有几分英姿勃发的雄武之气。柳成风三两步上前，慢悠悠地道：“禀告，有什么禀告？是发现了暗藏着的道门，还是有人在百户所的地头滋事？”陈红雨声若洪钟地道：“大人，卑下要说的不是这个。”柳成风微微一笑，已是坐在了自己的暗牍之后，全身倚在陵墓椅上，问道：“不知要说的是什么？”见柳成风来了，王思立也是三步两步的抢着到了暗牍边上，朝柳成风挤了挤眼，示意今日有事要发生。柳成风却是从容淡定，这时候他心里却不禁在笑，憋了你们这么久，也该是你们将怨气一起爆发出来的时候了。人有了怨气才好，有了怨气，有了不满，才肯赴汤蹈火。不过他的心思，别人怎么猜得透？柳成风甚至觉得自己的心机居然深沉无比。为什么自己从前没有表现出来？难道一入了这仕途，官场就被传染了吗？太坏了！如此纯洁的一个读书人，就这么被一群坏人感染了。柳成风心里贼贼的笑。陈红雨深吸了一口气，大声道：“大人，弟兄们已经没有活路了。往年在别处的时候，每个月多少都有十几两银子的进项，吃穿无忧，养家糊口还是够的。可是现如今，大人不许咱们去收份子钱，这让兄弟们怎么过日子？”百户所里的陈校尉欠了一身的赌债，原本有原先的进项，倒也不至于走投无路。可是现在一点进项都没有，如今人家已经逼到了家门口，再不还账，连性命都未必能保得住。柳成风便怒道：“是什么人，居然敢逼债，逼到咱们锦衣卫头上？”陈红雨见柳成风这样一问，心里对柳成风生出轻视。但凡是敢赌债的，哪个身后头没有一点后台？若是百户、千户这样的人，或许人家不敢得罪。一个校尉敢不还账，还不照样整死？可是这些话，陈红雨根本没有心思去给柳成风解释，继续道：“除此之外，还有赵校尉，现在家里连米都没了，婆娘孩子饿了一晚上。”到现在还是谁你未尽，大人体恤读书人没有错。那些白子摊卖字画的也多是穷困潦倒之人。可是大人为何不体恤一下咱们这些兄弟？大家都要吃饭，总不能陪着大人吃西北风吧？请大人可怜可怜我等。柳成风双目一沉，冷笑一声：“原来你说来说去要说的是这个。”陈红雨这时候也是横了心，道：“卑下要说的就是这个。大人要做好人，可是弟兄们要吃饭，没有饭吃，不吃那些白字摊卖字画的酸秀才，难道活活饿死？”大人若是不肯给弟兄们行个方便，弟兄们将来犯了大人的规矩，那也是不得已而为之。这句话就有些威胁的味道了。可是陈红雨话音刚落，校尉们立即鼓噪起来。这个道：“不错，请大人做主。”大人身份显赫，却是不当家不知柴米贵，卑下已经没有活路了。这些校尉一旦被鼓动起来，也颇有几分胆魄，人人都是红着眼睛，一副舍命与百户大人顶着干的意思。更有几个鼓噪，弟兄们没了饭吃，只能卷了铺盖去大人家讨口饭吃了。在一片的怨声之下，柳成风的脸上浮出越来越浓的冷笑。良久之后，才扫视着这些校尉道：“说完了吗？说完了，该我来说话了。”堂中的声音戛然而止，所有人看向柳成风，没有发出一点声音。柳成风怒视着陈红雨，冷笑道：“陈总齐，你好大的胆子，竟敢煽动校尉在百户所里闹事！你这点小伎俩，真以为我不知道？身为下属总齐，胆大包天，这是什么罪？来，将他拿下，送去南镇府司，治他一个欺上之罪。”堂中宛若吹起了一阵阴风，尤其是陈红雨，只觉得背后冷飕飕的。若说他不害怕，那是假的。南镇副司是什么地方？对锦衣卫来说，那就是朝廷命官眼中的赵宇。进去了就别想出来。再者，对刘百户来说，南镇府司就跟他家开的差不多了。刘百户送过去的人，还不要扒了几层皮吗？陈红雨平时胆子并不大，今日也是被逼到了绝路，才壮起了胆子。一听到柳成风要整他，立即跪倒在地，道：“大人，卑下也是为了，为了什么？”柳成风拍案而起，怒目道：“为了给本百户一个下马威。今日我若是不收拾你，这百户所里……”还会有王法吗？校尉们听了，纷纷拜倒，为陈红雨求情，一时间又是哀鸿一片。像柳成风这样敢以下犯上的锦衣卫，还真的不多见。大家一看柳成风要动真格，什么怨气都吓得烟消云散。柳成风却是森然笑道：“求情？你们不是胆大包天的吗？不是没有饭吃了吗？不是一家大小都要饿死了吗？还求个什么情？哼，真是混账东西！你们要收份子钱是不是？好，那就去收。陈”陈红雨，陈红雨打了个机灵，道：“卑下在。”柳成风漫不经心地合起眼睛，道：“你知罪吗？”陈红雨打了个冷战：“知罪。”那好，柳成风站起来，道：“我给你一个将功赎罪和养家糊口的机会。你们不是要银子吗？那就去烟花胡同要份子钱，那里有的是。”整个百户所的大堂安静了，所有人面面相觑。陈红雨的额头上已渗出冷汗来，凄凄哀哀地道：“大大人。”柳成风冷笑道：“不敢，你就这么没出息，宁可去讨要百字摊的蝇头小利，也不敢赚烟花胡同里的大钱。”你若是不敢，我便将你送去南镇府司。往后谁要再敢提养不活一家来老小的事，你们这卫所的差事也不必做了。两条腿的蛤蟆没有，难道这百户所里连校尉都招募不到？
，校尉们又开始低声议论起来，尝到了没钱的滋味。这时候，几乎人人手头上都紧缺的很，有的已经山穷水尽了，就是还有些积蓄的，大多数也已经坐吃山空。毕竟从前的游水族开销也大，现在一下子打回了原形，谁还愿意回去过苦哈哈的日子？由俭入奢易，由奢入俭难，大家都是男人，承担着一家老小的生计，让他们三餐不见肉心，比杀了他们还要难受。柳成风鼓动道：“咱们百户所辖制烟花胡同，这烟花胡同就该百户所说了算。”东厂的番子能捞油水，咱们身为天子清军，为何不能拿该拿的钱？烟花胡同的油水在整个京城油水最重，只要能收到份子钱，我保证大家吃香喝辣，每月都有一二百两银子的开销。可是你们若是不敢，也就当我没有说过这番话，这是你们咎由自取，挨饿受冻也是活该，怪不得别人。听到一二百两银子，校尉们都不禁舔舔嘴，眼中闪露出贪婪之色。从前他们在别处百户所里，一个月也不过二三十两银子而已，现在这么多银子的许诺，对他们的诱惑实在太大。若是从前倒也罢了。可是现在连日子都过不下去了，不少人都有了跃跃欲试的心思。何止是校尉，就是陈鸿宇的心里头也是惊起了惊涛骇浪。校尉能拿一二百两，他这总齐岂不是至少有五百两？从前他是从来没有想过把主意打到烟花胡同的，就算有这心也没这个胆。可是柳成风的话说的明明白白，不去就去南镇抚司，去了或许还有些许的富贵希望，左右都是死，自然是放手一搏。当然，背下去。陈鸿宇的眼睛都红了，就差嗷嗷叫了。是花馆，是一栋四层的独栋小楼。仿的是江南阁楼的精细，门脸开阔极了。红粉彩绘装饰其间，一排红灯笼悬在二楼的檐下，随风摇曳，明晃晃的。虽是清早，客人不多，不过也有些起早的公子。富甲三三两两的到了，多是来听曲儿、喝茶。与当红的姑娘谈玄的，守在门口的几个护卫眉开眼笑。但凡有客来，都是用劲的巴结。能到这儿来的，都是一掷千金的主。心情一好，就是一个十足银的元宝丢过来，足够你一年衣食无忧了。其实到这儿来的，既有真正的豪门，也多的是那些冲大头的暴发户。豪门倒也罢了，谈吐得体，打赏也有限度。可是暴发户不同，附庸的就是风雅，摆的就是阔气。谁敢说他们没钱？他们非要跟人拼命不可。市花馆算是这烟花胡同里最大的妓馆，只是这里的妓与其他的妓不同。窑子卖的是肉，这儿卖的却是艺。市花馆里的当红姑娘，哪个不是琴棋书画样样精通？辞令，诗歌信手捏来，再加上一个个貌美如花，柔情似水，不知引来多少人趋之若鹜。不过这儿的姑娘也未必不卖身，只是身价高，也有自己选择的机会，要一清方泽。除了要有银子，还得人家瞧得上眼才成。也正因为如此，公子哥、巨骨们才被吸引过来。越是得不到，就越是心痒难耐。为了蒙得垂青，这银子自然花得如水似的。能来这里的，其实才学都有限的紧。要获得青睐，只能发挥自己的优势。而这些人的优势，无非是钱而已。陈鸿宇带着三四个校尉，一脸迟疑的到了市花馆的门口。锦衣卫虽然骄横，可是能在这消费得起的，还真没几个。便是陈鸿宇这种奇，来这儿也是第一次。陈鸿宇心里有点发虚，可是如今已经立下了军令状。最终还是壮起了胆子，带着几个校尉便要往里头闯。喂喂，知道这是什么地方吗？门口的护卫看到了几个穿飞鱼服的人要进去，并没有像寻常无知百姓一样露出惊骇之色，反而趾高气扬地抱着手，将陈鸿宇等人拦住，一脸不屑的样子，发出似有似无的嘲笑：“是锦衣卫的，瞧你们也是寻常的校尉，小齐，这也是你们能来的地方吗？真是失心疯了，要找娘们，赵家桥下的刘英有的是，快走！”陈鸿宇被这么一喝，偌大的勇气，霎时烟消云散。自觉的比人矮了一截，却还是壮着胆子道：“少啰嗦！我是烟花胡同百户所的，奉百户大人之命来你们这收份子钱，把你们东家叫来，我亲自和他说。”门口的几个护卫惊呆了，相互面面相觑的对视一眼，随即有个护卫道：“好，你等着，我去请东家来。”说罢，飞快的进了市花馆。陈鸿宇的手上已经捏了一大把的冷汗，不过见对方当真去请能说得上话的人出来与他交涉，他的心情轻松了许多，胆子也不禁壮了起来，心里想：毕竟是天子清军，这些人打开门做生意。总还是心里存着一点敬畏的，这便好。只要他们肯拿出一点好处出来，我既可以回去交差，到时候也少不得一份丰厚的油水，一举两得。陈鸿宇没有等多久，便见一个人负着手从市花馆出来，高高的个子，穿着圆领圆外衫，肥头大耳，两眼似是被肥肉堆起，总是笑眯眯的。不过他的嘴角并没有露出笑容，只是淡漠的打量了陈鸿宇一眼。同时，在这人的身后跟来了十几个护卫，如众星捧月一样将他拥簇起来。鄙人周泰，便是这是花馆的东家，怎么？你们锦衣卫来此有何公干？周泰说话时气势十足，语气尖刻，显得很不客气。陈鸿宇深吸口气，尽量摆出一点官仪，道：“天子脚下做生意，按月给锦衣卫交份子钱是亘古不变的规矩。你们是花馆，既然在咱们百户所的治下，份子钱。”周泰的脸色更加冷了，一副不屑一顾的样子，看着陈鸿宇，打断陈鸿宇道：“这是什么规矩？咱们打开门，堂堂正正的做生意，哪条王法写了要给你们交份子钱？”陈鸿宇顿时心虚了，不禁道。你们算什么安安分分做生意，逼良为娼？话说到这里，周泰的脸色骤变，小小的锦衣卫，更何况只是个小小的总旗
，他还真不放在眼里。能来这是花馆里消费的，上至王公，下到各家府邸的公子、少爷，什么世面他没有见过。再者说，东厂那边已经要了一份过去，怎么可能再给锦衣卫一份？这是花馆的背后，可不只是他周泰的生意。站在周泰身后的人，也绝不会瞧得上这些穷酸校尉。周泰已经勃然大怒了，几个穷酸校尉居然敢盘剥到市花馆来，真是天大的笑话！你胡说什么？什么鼻梁为娼？你们锦衣卫难道要构陷老夫？哼，老夫身正不怕影子斜，锦衣卫是什么东西？来人，把这些人全部打出去！要钱居然要到咱们是花馆来，真是瞎了他的狗眼！打，打走！护卫们二话不说，一个个撸起了袖子，手持着木棒就要冲上去。陈红宇也吓了一跳，虽然之前知道对方多半会给自己一个闭门羹，可不曾想到他们居然敢动手。他壮起胆子，大喝一声，从腰间拔出锦春刀，怒道：“天子清军，谁敢动手？打的就是你们天子清军！哼，新上来的百户叫柳成风，是不是？”痴心妄想的小子，居然敢要钱要到我的头上！今日叫他尝尝眼，看看这烟花胡同里是谁说了算！打！周泰大喝一声，这些护卫一拥而上，手中乱棒毫不犹豫地朝陈红宇等人的头上砸过去。无奈何，陈红宇毕竟有几分理智，拿了景春刀，居然不敢动手，反倒被一个护卫卸下来，随即拳脚交加，一阵乱棒打下来，陈红宇被打倒在地。而这总气一被打倒，身后的几个校尉立即失去了主张，被护卫们围住，狠狠暴打。是花馆外头的动静，立即引来不少人的围看。那勾栏上、长街上，霎时人头攒动，一剑打的是锦衣卫，不少人竟是拍手叫好。瞎了他的狗眼，也敢到烟花胡同来？据说是一个新来的百户，还是皇上亲赐的家伙，多半以为有了这个，就可以在烟花胡同横着走呢。亲赐了也不过是个百户，就算是锦衣卫千使来了这里，也得乖乖的低头，也不看看这是什么地方。一顿打下来，陈红宇几个已是浑身伤痕累累，护卫们这才散去。那周泰趾高气昂的摇着白扇，笑盈盈地道：“记着，这顿打是教你们家百户如何做人。”什么地方不能碰，什么地方的钱不能拿，得长个心眼，回去告诉你们家百户大人，再来拿钱就要了你们的命。说罢，从袖中掏出一块碎银，随手抛在地上，继续道：“别说周爷小气，周爷的银子有的是，就看你们有没有本事拿了。这点碎银拿去治伤吧。”走。周泰冷冷一笑，将白扇收拢，阔步进了市花馆。护卫们轰然大笑，其中一个道：“狗东西，这一次是我们撞见，若是下次撞见的是东厂的人，非打死你们不可！快滚！”留下这番话，便随着周泰扬长而去。边上的看客却都不肯散去，还有不少勾栏上摇着扇子的公子，或是捏着手绢的女，都是哄堂大笑，七嘴八舌的奚落打趣。陈红宇的脸都丢尽了，被打的腰骨都快要直不起来了，和几个校尉相互搀扶着掩面，从人群中灰溜溜的出去。大人，陈红宇一脸轻肿的跪在百户堂里，四周已是站满了一份甜膺的校尉，一双双眼睛都落在柳成风身上。那姓周的非但不给银子，还指使人对卑下动手。大人，那姓周的还说叫卑下给大人传个话，再敢去拿钱，就要了咱们的命。柳成风抚摸着暗毒，眼睛扫视着一张张愤怒的脸，随即沈然一笑，道：“咱们是天子清军，他们居然也敢动手。如此说来，这姓周的是有恃无恐，背后有人撑腰了。”诸位，既然从烟花胡同里索要不来钱，一本大人看，大家也只能忍气吞声了。你们说活不下去，要去索要些份子钱来。现在既然要不来，也怪不到本大人头上了。大家散了吧，该寻街的寻街，该去坐堂的坐堂。老霍，你扶受伤的兄弟去治伤。大人，这一下。整个百户所里炸开了锅，要不到钱，饿了肚子倒是其次的事了。大家都是天子清军，不管怎么说，也是有些身份脸面的人。总齐大人平时待大家也不薄，现在为了给大家去讨钱，钱没要到，反而被打了一顿和羞辱了一番，这口气如何咽得下？平素这些校尉走在街上，可谓是横行霸道，一向是他们欺人，如今被人欺负到头上，胸腹之中都积攒了无穷的怒火。众人纷纷道：“求大人为陈总齐做主，不问来钱，弟兄们都得吃西北风，不讨还这个公道，弟兄们一辈子抬不起头来。”这件事不能就这么算了，对，不能这么算了。陈红宇哭丧着脸道：“求大人给卑下做主。”柳成风的心里偷笑，脸上却是一副凝重的样子，道：“你们可知道，是花馆的东家既然敢对总齐动手，这背后一定有大人物撑腰，动了他，若是有人报复，你们就不怕；若是换作平时，大家自然是怕。天子脚下的人，谁没有几分谨慎？可是现在大家都是一肚子火，再加上几个与陈总齐关系好的校尉鼓噪，众人一起道：怕个什么？管他是谁，既然敢动咱们天子清军。”若是不给他们一点颜色看看，往后怎么出去做人？柳成风的眼中已掠过一丝杀机，整个人变得无比冷冽起来，狠狠地拍着暗毒站起来，用手撑着暗毒，大喝道：“说得好，管他是谁，既然敢动到咱们天子清军头上，就不能不给他们一点颜色看看。”陈总齐是刘某人的下属，有人殴打锦衣卫总齐，还敢口出狂言，你们不能忍。难道本大人又是怕事的人吗？不过要去讨这公道之前，本大人有一句话要问：你们敢杀人吗？校尉们不由得呆了一下，空气虽然无比紧张。可是听到明目张胆的去杀人，却不由让他们露出畏色。柳成风冷哼了一声，伫立在暗毒之后，手按着景春刀道
，本大人不怕，殴打天子亲军。”柳成风四顾着众人，接着道：“就是死罪。”柳成风一脸肃杀，鼓起了校尉们的勇气，众人随即爆发出大吼：“有何不敢？”传本大人的命令，卫所的所有兄弟全部在百户所外头集结，检查好自己的佩刀，把后院饲养的几匹马也一道牵来。所有人听本大人的号令，谁要是敢畏缩不前，刘某人先斩了他以儆效尤。陈总齐，你先去敷药，待会儿给本大人带路。遵命。陈宏宇的脸上闪露出一丝感激之色，自觉的与这百户大人亲近了几分。其他校尉已是蜂拥出去，各自去检查佩刀、武器，由王思立领着开始集结。柳成风穿着一身御赐的飞鱼服，挎着景春刀，英姿飒爽的从百户所出来。外头六十余名校尉已经集结，他旁若无人的翻身上马，振臂一呼，走。大队人马随着柳成风身后，稀里哗啦的蜂拥前进。这些人的队形虽然散漫，不过重载人多，黑压压的一团人挤在一起，气势十足，立即引来沿街不少人的围看。也有几个巡街的番子和顺天府的差役见了，默不作声地退出人群，飞快地向各自的衙门禀告去了。其实百户所距离烟花胡同不过几步之遥，转个街角能就到。只是与那烟花胡同比起来，只转了一个街角便恍如隔世一样。这时正是晌午，初夏时分的正午天气还不算炎热，因此在烟花胡同闲逛的公子哥已是越来越多了。柳成风等人蜂拥到的时候，更有不少人呼啦啦地追过来，一副瞧热闹的样子。就是这里，陈红雨到了市花馆外头。手指着那烫金的石花馆招牌，扭头对柳成风大呼一声。所有的校尉都将目光落在了柳成风的身上。若是别的百户，他们未必敢跟来在烟花胡同里滋事。可是这位新任百户，有南镇抚司、吏部侍郎的背景，有他做主，也未必不能替他们出气。柳成风翻身下马，当先按着景春刀朝石花馆走过去。老霍、陈宏宇、王思立以及众校尉呼啦啦的跟上。这是花馆门口的护卫见了，早有人进去通知东家。柳成风还没有进去石花馆，一个护卫便横手将柳成风挡住，道。且慢，我家东家。柳成风唰的一声拔出景春刀，一刀劈过去，长刀在半空划过半弧，连皮带肉的斩在护卫的手上。这护卫话说到一半，痛得发出一声低吼，随即瘫倒在地，痛得晕死过去。其余的几个护卫一下子手足无措了，一个个脸色苍白。看到这少年百户，一时间不知该将人拦住，还是放人进去。柳成风将染血的景春刀收回鞘中，看着那几个护卫，冷笑一声道：“锦衣卫办差，闲杂人等全部退散，谁敢阻挠，以谋反论处。”来人。将这几个人全部拿下，待会儿带回百户所去。有了柳成风先动手，校尉们士气如虹，如潮水一般从柳成风身后涌出来，一个个拔出长刀，大叫：“锦衣卫办差，将这些人拿下！”几个护卫连反抗的胆子都没了，被校尉们反剪住双手，用绳索绑成了粽子。其余的校尉已经提刀冲了进去。那市花馆里立即传出一声声女人的惊呼和男人的怒喝。柳成风踏着官靴进去，进了市花馆的一楼客厅，这儿的地下都铺了羊绒做的波斯地毯。虽是正午。可是四壁的沙灯却仍是冉冉摇曳，带着粉色光晕，将大厅照得通亮。上好的红楠木桌上已是一片狼藉，酒水、瓜果洒了一地。清官人们发出尖锐的惊叫，公子哥们一个个怒斥：“什么人？好大的胆子！”一群校尉也没什么顾忌，呼喝一声，把他们全部逼到墙角。周泰已是带着十几个护卫从二楼慢吞吞地走下来，他嘴角扬着一丝冷笑：“今日打了个锦衣卫总旗，想不到还真有人给那总旗出头。这姓柳的百户真是疯了，也不打听打听是花馆的背后都是谁。”就敢像没头苍蝇般的冲进来，真是吃了雄心豹子胆了。不过柳成风的背景，周泰不是没有打听过。这人虽然棘手，倒也不必怕他。周泰大拉拉地下了楼，笑盈盈的走到柳成风的跟前，先打量了柳成风一眼，心里想：果然没有猜错，这人是个没头苍蝇。年纪这么轻，一点人情世故都不懂，真以为凭着有人撑腰，就敢在这烟花胡同里胡闹。原来是刘百户，鄙人久仰百户大人。砰！周泰话还没说完，脸上还堆着笑。柳成风已是一拳直接朝他的面门砸过来，这一下下手重到了极点。正中周泰的鼻梁，只听到骨肉拍击的脆响。等柳成风将拳头收回的时候，周泰的整张脸已是被鼻血染红了。周泰一辈子养尊处优，哪里受得住痛？立即捂着鼻子嘶嚎起来：“姓柳的，你不得好死？你敢打我？好，好，这笔账。”柳成风冷笑道：“打的就是你。”说罢，抓住他的衣襟，左右开弓，十几个耳瓜子扇下去。周泰痛得哀嚎几声，便晕死了过去。柳成风大叫一声：“校尉何在？”有了柳成风先动手。校尉们已是气势如虹，一齐大喝道：“在！”柳成风道：“把这是花馆砸了，将是花馆里的东家、掌柜、伙计、护卫全部带回去细细拷问。本百户怀疑他们与乱党勾结，欲图不轨，丧心病狂到竟敢袭击天子亲军。”遵命！一声令下，整个市花馆霎时鸡飞狗跳起来。校尉们踢烂屏风，捉拿着殿中人等，砸掉那上好的灯架、瓷瓶儿，将桌椅掀翻。数十个人一起动手，顷刻之间，一楼已是一片狼藉。随后。陈宏宇便带着一队人冲上二楼，上头又传出一阵女子的惊呼，接着是稀里哗啦的声音。柳成风搬来一个完好的椅子，大啦啦的坐在这一片狼藉的厅中，双目射出寒光。今日杂志市花馆
，就是要给烟花胡同里的各大妓馆们看看，敲山震虎，打草惊蛇。要完，他柳成风奉陪到底。这市花馆外头也已经乱成了一锅粥，不少妓馆的东家纷纷赶过来，听到里头的动静，都是露出骇然之色。不过也有人不以为意的，低声与人议论道：“他们敢砸市花馆，到时候人家给他们算起账来，莫说是一个小小百户，就是千户也吃不消。”早听说新任的百户是个呆子，从前在街角摆字摊过活的，这样的人真是不知死活。今日让他痛快这么一回。待会儿就有乐子可瞧了。正说着，几个鹤山的汉子排众而出，为首的一个面色冷峻，大喝一声：“都让开，让开！”众人不禁看过去，已是不少人向那戴着管事、戴圆帽的汉子拱手行礼了。邓当头吼，也有人不明就里，悄悄问：“邓当头是谁？你连这都不知道？这是东厂的人来了。”正是议论纷纷的时候，邓当头已带着十几个鹤山番子跨刀进去。这里一向是东厂的地盘，现在锦衣卫突然杀出来闹事，早已引起了东厂的注意。只是谁都不曾想到。这姓柳的居然敢把事情闹得这么大，这邓当头便是东厂派驻这里的地头蛇。一收到消息，便感觉到事态严重，慌忙之下召集了十几个番子赶过来。是谁敢砸市花馆？东厂办事一向是蛮横无理，自有一番威势。邓当头进来时，虽然看到了身穿青刺飞鱼服的柳成风，却还是大喝一声，将这楼中的校尉吓了一跳。柳成风笑盈盈地坐在椅上，好像是专猴邓当头来一样，冷笑一声道：“是谁敢在本官面前喧哗？”邓当头看到一片狼藉的市花馆，脸上的横肉一阵抽搐。心中已是勃然大怒，锦衣卫砸市花馆，不啻是当着众人的面打东厂的脸，动摇东厂的权威。邓当头踏着大步过去，冷冷的看着柳成风，怒道：“原来是新上来的柳百户，咱们东厂与你井水不犯河水，你现在带着人到市花馆来闹事，却是为了什么？”柳成风依然冷笑道：“井水不犯河水，那么我问你，你是谁？”邓当头傲然道：“鄙人东厂当头邓通。”柳成风笑得更冷：“一个当头是极品官。”邓当头呆了一下，当头在东厂无品无级。没有官职却有实权，相当于队长的级别，与锦衣卫的总旗也差不了太多了。更何况东厂大多数时候都凌驾于锦衣卫之上，所以一个当头比之锦衣卫里的百户更有权势一些。柳成风豁然而起，他这一站起来，边上已有二十多个校尉聚集起来，站在了他的身后。柳成风一步步的走向邓当口，冷笑道：“本官是世袭百户，朝廷亲赐的正六品武官，你是什么东西？不入流的货色也敢当着本官的面咆哮，还不跪下给本官磕头行礼？怎么？”难道你要以下犯上吗？柳成风一声怒喝，身后的校尉的胆气壮了起来。东厂的编制与锦衣卫不同，柳成风这百户虽然权力上与当头差不多，可是好歹是朝廷认可的武官。而邓通虽然在东厂地位也是不小，手握实权，可是偏偏只能算是个小吏，与县衙门里的都头没有多少区别。一大明的理智，武官之间的等级尤其鲜明，官大一级压死人。更何况柳成风这正六品武官与邓通之间地位悬殊，相差何止是一级。锵锵，众校尉纷纷将锦春刀抽出一半，大喝一声。跪下！邓通这一下傻眼了，跪又不是，不跪又不是，他哪里有柳成风那样的口舌，能引经据典把周礼、礼记都搬出来？若是在平常，他见了锦衣卫千户都不必行跪礼。可是现在柳成风这小小百户，把国家的法度和规矩搬出来，一副你若是敢不跪下，老子就凭着这一条当场格杀你的架势。疯了，疯了，都疯了！邓通在心里咆哮，这个姓柳的简直是个疯子。柳成风朝他微微一笑，按着腰间长刀的手开始动作起来，慢悠悠地道。王司隶在不在？我来问你，若是有人以下犯上，一个五品无级的小吏竟敢对六品武官咆哮，该当何罪？王司隶对柳成风已有了几分敬畏之心。他和校尉们不同，毕竟是读书人，知道东厂的厉害。可是这时候只能苦笑以对，道：“回大人，杀无赦。”柳成风的目光落在邓通身上，笑盈盈地道：“邓当头，他的话你清楚了吗？”随即脸色板起来，道：“来人！”邓通真的被吓唬住了，碰到这么个呆子，也算他倒霉。人家既然敢来砸市花馆，本就只能用不可理喻来形容。谁能保证这家伙不对自己下毒手？他双膝一软，万般不情愿的在柳成风动作之前跪倒在地，恭恭敬敬地道：“小人东厂当头邓通见过百户大人。”柳成风沈然一笑，得意洋洋的坐回椅子上，却不让邓通起来说话，瞪了身边拥簇过来的校尉们一眼，道：“都愣着做什么？继续砸，不把这乱党的屋子砸了，如何向朝廷交代？”王司令，你去给我斟杯茶来。校尉们咂舌。心里对柳成风已是佩服到五体投地，于是一哄而散，各自散开打杂去了。柳成风则是悠悠然地坐着，等到王司隶送来了茶，才好整以暇地看着跪在地上的邓通，道：“邓当头方才和本大人说什么来着？哦，是了，是本大人不该砸这事花馆是吗？”人一跪下，所有的气势都化为了灰烬。人家居高临下的和你说话，你便是再有威势，再有靠山，也自觉的比别人矮了一截。邓通虽然心里愤恨，可是又怕这呆子发疯而不敢站起来，嘴唇都咬出血来，道：“这是花馆乃是。”柳成风冷冷地打断他道：“乃是什么？本大人管不了。本大人只知道这里有人竟敢袭击锦衣卫清军，还敢不把锦衣卫放在眼里？”
，这些人已是乱党无疑了。怎么，你们东厂，你这小小一个当头，居然和这些乱党有关系？柳成风的话里头摆明了是挖了个坑，请邓通跳下去。若说是，那么结交乱党四个字可不是好玩的。可要是摇头，人家要砸是花馆，东厂又有什么借口干涉？邓通已被柳成风整得七荤八素，纵使他铁口铜牙，这时候也有一种使不上劲的感觉。只听柳成风继续道。东厂的公公们都是天子的私奴，断子绝孙了的阉人，想必也不会和乱党有瓜葛。这么说来，是你们这些下头的人私自结交乱党，图谋不轨是吗？哼，待会儿本大人将这些乱党全部拿去百户所拷问，若是确有其事，莫说是东厂，便是牵涉到了内阁，本大人身为御下爪牙，也敢进去拿人？你还跪在这儿做什么？唱戏是吗？带着你的人给本大人滚出去！邓通听了柳成风的话，差点没有一口气提上来吐血而亡。先是骂自家的主子断子绝孙。之后又是攀咬东厂通贼，最后一句话更离谱。跪是他逼着跪，滚又是让挥手要滚。一个锦衣卫百户，这口气，这架子，当真比指挥使还要大几分。偏偏人家说的话无懈可击。若内阁真有乱党，他当然可以去拿人。可是内阁又有谁？乱党？这不是废话吗？邓通最大的悲剧是，事情发生的太仓促，没有纠集到足够多的人手。若是带了三十、四十个人来，也不必怕这姓柳的。现在人都已经跪下了，想要翻盘已经不可能了。哼，这个不知死活的东西。今日邓某算是认栽了，还是走得干净。这是花馆背后的人，自然会出面收拾他。邓通心里这般一想，便带着十几个番子灰溜溜的出去。整个是花馆已是被砸了个稀巴烂。除此之外，老霍等人还在一处库房里抄摸了一万四千两文银的赃款，各种金银首饰，字画美玉若干。柳成风一声令下，命人压着二十多个乱党才打道回府。这一趟打砸，百户所的校尉可算是扬眉吐气。锦衣卫至今，几个油水多的地方一直被东厂把持。东厂那边更是将锦衣卫压得死死的，而现如今柳成风一出手，那平素威风八面的当头便乖乖给百户大人磕头，这是何等威风！众人压着人贩走在大街上，都觉得满面红光，很是得意。唯一暗暗显露出担心的，却是那王司令。王司令偷偷追上在前头骑马的柳成风，牵住柳成风的马，一面走一面道：“大人，这一趟固然痛快，可是这一下不但得罪了东厂，连带着还得罪了户部前粮主事。大人，这是花馆的背后就有那前粮主事的身影，只怕……”六部最紧要的部门之中，除了吏部之外，还有一个户部。户部首长天下钱粮，乃是朝廷的钱袋子；而户部钱粮主事，更是肥的流油的位置。能做户部钱粮主事的人，一定非同小可。别看这主事品级不高，可是影响力却是巨大，否则早被环伺在四周垂涎已久的同僚们挤下去了。这样的人，绝对不是柳成风一个百户能惹得起的。若是人家情急之下要和你拼命，便是柳成风的恩师王敖，也未必能将柳成风保住。天子脚下的人，谁不知道这官虽然有三六九等？可是这差事也是分了子丑寅卯的，有的官看上去显赫清高，却也未必比得上一个低品的人更有手腕。那钱粮主事就是后者，绝不是个轻易能招惹的人物。柳成风微微一笑，道：“东厂那边我已经有了办法。”至于这个钱粮主事，柳成风眼中闪过一丝狡黠，继续道：“今日就一并连他一起收拾了，斩草除根。”柳成风的身上居然透露着一股强烈的自信心。事实上，像他这种读书人，本就是个谨慎到无比的人，可谓是心如发丝，细的不能再细。若不是没有把握。怎么可能做这种惊世骇俗的事？王司令听了，不由摇头。柳呆子果然是柳呆子，说的一点也没有错。就这么一个毛头小子，居然敢奢谈收拾户部钱粮主事，简直是疯了。王司令现在是一肚子的苦水，没地方倒去。原以为这柳呆子有个好岳父，又有个好恩师，后来又把千户大人整倒了，是个很有前途的家伙。谁知道现在看来，人家叫他呆子是果然没有错的。连千户大人都不敢去砸的地方，他敢去砸，便是连指挥使千事都不敢得罪的人，他却敢去得罪。现在百户大人是突然发难。把人家打了个措手不及，可是往后等到人家反击了，还有命在吗？说不准自己也会被牵连上去。这一辈子的前程算是搭在了一个呆子的身上了。冤孽啊！王思立很想仰天长啸。正午的烈阳高高悬挂在正空，热气弥漫中，柳成风一身淋漓大汗的回到百户所，一面命人拿了前去就近的客栈订几桌菜来，一面开始着手审问乱党。杂事花馆只是柳成风计划中的第一步，事情要结束还早得很。现在最紧要的是让市花馆东家周泰钻进自己的圈套里。把他背后的人一起牵扯进来，要么不做，要做就要赶尽杀绝。既然人已经得罪，那么索性一不做二不休，把他们一网打尽。杂事花馆只是像烟花胡同的商户立威，而收拾了是花馆背后的幕后人物，才会让那些商家们彻底的害怕。人有了畏惧之心，才会乖乖的按月送上份子钱来。有了钱，柳成风才能建立威信，才能做出许多事，才能成为锦衣卫所中的黑马，朝着自己的既定目标一步步攀爬。我要让那些瞧不起我、对我不屑一顾的人知道，柳成风不是呆子。王司令已经安排好了，锦衣卫拷问自然有自己的一套办法，一般是抓了人，寻个偏僻的城隍庙痛打一顿，再带回卫所里发落。不过现在却是大大不同，既然到了卫所，便先拉去偏房里折磨上半个时辰。
，那周泰才半死不活的被几个校尉踢到厅堂来。总旗陈宏宇对着柳成风拱手行礼，道：“大人，周泰招供了。”柳成风坐在岸后，嗯了一声，目光才落在周泰身上，慢吞吞的问道：“周泰，你要招供什么？”校尉打人经验丰富，虽是将周泰打得死去活来，偏偏没有伤到筋骨。这时候的周泰和一条死狗已经没有了多少区别，一跪倒在地，便拼命磕头，呜咽道：“小人袭击锦衣卫，实在该死。”柳成风显然对这供词很不满意。冷冷一笑，道：“这就是你的供词，快说，你是不是乱党？乱党两个字可不是轻易敢认的。周泰是何其八面玲珑的人，否则也不会打理是花馆。这种事当然不敢承认。”连忙磕头道：“小人不是乱党，绝不是乱党。”柳成风呵呵一笑，淡然道：“放心，今日你是也是，不是也是。你进了这百户所，本大人有的是办法让你招认，你自己想清楚，不要误了自己。”周泰的眼珠子已经开始乱转了，良久之后，终于咬咬牙道。小人倒是有人证明，绝不是乱党。柳成风露出莞尔的笑容，道：“哦，谁能证明？”啊？周太道：“回大人，是花馆真正的东家，并不是小人，而是我家老爷陈默臣大人。我家老爷乃是朝廷命官，我是他的家奴，又岂肯去做乱党？”柳成风森然一笑，道：“你家老爷任何职，户部前梁主事，就是他了。”柳成风心里已经明白，周太最后一定会将这幕后之人牵扯出来的。周太现在多半是希望拿自家的老爷来压一压自己，另一方面也证明自己的清白。只是他千算万算都算不到，柳成风在杂事花馆之前就已经把算盘打到了他家老爷的头上。只听柳成风道：“王司令，既然事情涉及到了朝廷命官，又关系到了乱党的大案，无论如何也要将陈大人请来做个证明了。你立即拿了本官的名次去请陈大人来，告诉陈大人这件事干系重大，早晚要上达天厅，请他来认认人便是。”王司令听了，飞快的去了。柳成风叫人斟了茶来，慢悠悠的喝了一口。这时候肚子其实已经饿了，外头采买酒菜的校尉想必已经回来。这堂外飘出一股浓烈的菜香，柳成风心里不禁牢骚：大明朝像我这样废寝忘食，宁可饿着肚子，也要栽赃陷害。严刑逼供的锦衣卫到了弘治朝，只怕没有几个了。真是珍惜保护动物啊！可是现在不解决掉那户部主事的事，柳成风这顿饭就吃不下。这种事最怕的就是拖延时日。现在对方的阵脚已经乱了，时间拖得越久，等他们站稳了脚跟再进行反击，便是他有十个锦衣卫摆护，也不够人家捏死的。柳成风这般一想，立即打起了精神，抚着暗毒正襟危坐，足足过了半个时辰。户部前梁主事陈默才施施然的进来，周泰费劲的转过头去，瞪大眼睛看着自己的大东家。户部前梁主事陈默穿着一身便服，缓缓步入大堂，不由低唤了一声“老爷”。陈默的眼睛却没有在周泰身上停留，他年纪不小，或许是常年埋首暗毒的缘故，脸上苍白的有些吓人。不过虽是穿着一身便服，却有几分从容的气势，唯独那一双眼睛与他风吹击倒的身形不同，带着一股咄咄逼人的锐利，狠狠的盯着柳成风。陈默这前梁主事虽然掌管天下前梁。可是这些钱，不知有多少人在盯着。要想贪墨可不容易。可是像他占据的这肥差，要想安稳，就需要上下打点。打点的前一部分从钱粮里拿，另外一部分就是市花馆这些放在外头的生意。现在一个锦衣卫百户，居然带人把自己下金蛋的母鸡砸了。陈默听到这消息时，开始还不信，亲自打发人去查看之后，才知道真有其事。因此急忙从户部告假出来，正准备寻人商量对策。而恰在这时候，柳成风却下了名次来请。陈默毕竟是个老官油子，很快他就意识到问题已经不简单了。对沉默，柳成风要客气的多，先起身施礼，然后请这位主事就坐。沉默也不客气，板着脸坐在一旁的椅上，一双眼睛定定的看着柳成风，才道：“不知柳百户请本官过来所为何事？”柳成风微微一笑，和颜悦色地道：“不过是想请大人来做个人证而已。”柳成风指了指周泰，道：“大人请仔细看看，此人可是大人府上的家奴吗？他自己招认，说是是花馆乃是大人的生意，大人才是是花馆里真正的东家。除此之外。”此人袭击了咱们卫所的总旗，更是口出狂言，说什么锦衣卫又如何之类的话。大人应当知道，锦衣卫是天子亲军，这么大的事，已经可以是同有人图谋造反了。不过，要是这人当真是大人的家奴，造反二字就无从谈起。现在就请大人辨认吧。沉默的脸上看不到任何表情，深邃的眼眸只是在周泰的身上扫视了一眼。周泰连忙叫了一句“老爷”，沉默却不理会周泰，毫不犹豫地对柳成风道：“柳百户，这个人本官并不认识。”啊。周泰一脸惊愕，随即叫道：“老爷，你不能见死不救呢！”老爷，陈默已经站了起来，微微含笑道：“这人突然说是本官的家奴，想必是有什么误会。刘百户若是没有其他的事，本官就告辞了。”柳成风很客气的站起来，相送道：“陈大人，请。”陈默也是和颜悦色地道：“不必相送，刘百户继续忙公务吧。”说罢，不理会周泰的嘶吼，施施然的从这堂中出去。出了厅堂，陈默的眼中掠过一丝冷意，森然的冷哼了一声，喃喃细语道：“咱们走着瞧吧。”陈默之所以摇头否认自己与周泰的关系，一方面是周泰涉及到了殴打锦衣卫，这已经可以被人诬赖为谋反了，牵扯自己进去实在不值当。更重要的是
。这几日，国子监和青毅议论纷纷，都说烟花胡同里的许多生意都有朝廷官员参与，现在正闹得不可开交，要联名上书，弹劾那些幕后操纵妓馆的官员。在这个风口浪尖上，若是陈默当众承认是花馆与他这户部主事有关，陈默几乎可以预见，整个国子监、青毅，甚至是御史的抨击都将集中在他身上。一旦抨击的声音太大，那个为了息事宁人，极有可能将他当做弃子一样抛弃掉。到了那个时候，不但前程无望，连声明也要变得一片狼藉。陈默在这个时候只能选择丢车保帅，将周泰如死狗一样抛弃掉。不过抛弃归抛弃，自己既然吃了这一次哑巴亏，被柳成风狠狠当众扇了一个耳光，却不代表他不怀恨在心。这笔账，他早晚要和柳成风算的，只是现在还不是时候而已。陈默坐上了停在百户所外头的小轿，半躺在轿中的软椅上，淡淡道：“起轿回府，还有，待会儿叫个人去把东厂的王千户请来。”百户所大堂里。等户部主事陈默出去后，柳成风的脸上已经露出了奸计得逞的笑容。陈默矢口否认自己与施花馆有关是意料之中的事，毕竟是户部前两主事，牵涉到了生意，尤其是妓馆这种生意，在眼下这风口浪尖的时候，怎么敢轻易示人？柳成风怕的就是陈默承认，只要他一口咬定了与施花馆没有干系，柳成风就有整治他的手段。周泰，抬起脸来。柳成风微微一笑，目光又落在周泰的身上。大大人，周泰抬起又青又肿的脸，又是畏缩又是绝望的样子。柳成风拍案道：“你方才说是花馆的东家另有其人，陈默陈大人可以为你作保。我将陈大人请了来，他却说并不认识你。到了现在，你还有什么话好说？”周泰打了个冷战，忙道：“小人并无虚言，没有吗？”柳成风只得玩味的看着他，慢悠悠地道：“实话和你说，你先是袭击锦衣卫，此后又攀咬朝廷大臣，现在已经原形毕露，证据确凿，就是不屈你的口供，照样可以向指挥使大人呈报你的反状。你可知道图谋不轨是什么罪名？”周泰的牙关咯咯作响，谋反是什么罪名？他哪里不知道？更何况还是送进了锦衣卫所。一旦柳成风呈报上去，北镇府司便立即拿人，之后投入诏狱。不说性命难保，便是一家老小也保全不住了。周泰道：“大大人，那陈默在胡说，他就是我的主子。小人自幼就是在陈府里做事的，这是人尽皆知的事。陈默怎么会不认得小人？除此之外，陈默在外头不止参与了是花馆的生意，还派了不少家奴在外头开赌坊。”借着户部的曹船贩运江南的丝绸，这些事小人一清二楚。沉默不认得我，我却是化作了鬼也认得他。事情到了这个份上，最大的症结就在于周泰是否与沉默有特殊关系。只要有这层关系，谋反这条罪状就难以成立。毕竟涉及到了高官，就算要栽赃诬陷，也得掂量掂量。大胆！柳成风脸色不变，道：“你胡说什么？到了现在还敢攀咬陈大人？陈大人乃是朝廷命官，是我大明的栋梁。小人有证据，小人藏着账簿。”可以证明陈福与是花馆之间的钱财出入。柳成风听到周泰这番话，脸上已经露出了笑容，随即朝暗毒边伫立的王思立笑了起来，道：“命人押着他去取账簿，签字画押之后，这账簿和口供送去指挥使大人那里。”此外，柳成风淡淡道：“此外，国子监那边也抄录一份，交给秦博士就成了。”王思立毕竟是老油条，这时候开始琢磨起来，随即他悟了，脑中豁然开朗，不由道：“卑下明白。”柳成风一拍桌子，长身而起，大声嚷嚷道：“审了这么久！”大家肚子都饿了，弟兄们抄家伙吃饭。两边的校尉早已饿得前胸贴后背，听柳成风这么一喊，立即如蒙大赦的欢呼起来。国子监这边已经乱作了一团，这几日抨击的声音本来就厉害，等到秦博士拿出一份口供来，整个国子监一下子哗然了。堂堂户部前两主事，不但有妓馆的生意，还牵涉到了赌坊，再加上以权谋私，用曹船去运送自己的货物，只这些就足够轻易闹一阵子了。其实，在这大明，官员退居幕后做生意的也不是没有。圣人说的话再好。可是大家毕竟要养活老婆孩子，就如贪毒一样，朝廷上下人人都贪墨，也没见几个清廉的。可是这种事一旦被人揭发出来，就成了大事。更何况这位前梁主事还有更令人发指的事：锦衣卫请他去，他矢口否认自己与世华馆有关系。现在锦衣卫拿出了铁证，他便是想逃也逃不脱了。青毅已经开始议论了：君子爱财，取之有道。现在沉默以权谋私，以朝廷命官的身份谋利不说，还谎话连篇，这样的德行也能做官？于是乎。无数篇奏书如雪片一般飞入内阁，严城沉默的声音一浪高过一浪。这些人中，有的是全凭着一腔义愤，还有的是巴不得户部立即空出个缺来。除此之外，嫉恨者也是不少，尤其是那些御史。御史清苦是天下人都知道的事，大家领着这么点死工资，平时也没有孝敬，没有油水，大家都是读书人出身，凭什么你吃香喝辣，一面蹲在户部，一面出去赚来金山银山，而自己连雇个轿夫都要抠着手指头计算？内阁这边也没有想到，秦桧的这么大。这一向灯火通明的外朝偏殿里，那个大学士刘健端着茶盏，坐在一旁供学士小憩的榻上，慢悠悠地喝着茶。李东阳则坐在另一边的暗读，心不在焉地翻阅着新进来的奏书。至于那个学士谢谦，这时候已是脸色铁青的抱着手冷笑。事发突然，谁也没有想到会出这种事。这种事说大不大，说小不小。
可是轻易抨击的厉害。现在是抨击沉默，可是终究还是要抨击到那个来的。毕竟沉默是前梁主事，占着六部的中枢位置。这个人品行不端，那么就会有人要问：朝廷选贤用能，是谁把这人提拔上去的？轻易这东西一向难以掌握，若是有人借着沉默的事抨击内阁，事情只怕就麻烦了。刘健慢吞吞的喝着茶，一双老眼显得镇定自若。只是这时候他的心里头也未必痛快。他当然记得。就在三年之前，有个叫江荣的国子监剑生弹劾他，身为大学士独断专权。虽然皇上信赖自己，将这事儿压了下去，可是对谢谦来说，仍是一件心有余悸的事。现在外头的大火已经烧起来了，若是再不处置，极有可能会引火烧身。上次只是一个监生江荣，谁能保证这一次不会是整个国子监，甚至那些不甘寂寞的御史也绝不会袖手旁观？冰之、于桥，你们怎么看？刘健笑了笑，向李东阳和谢谦和颜悦色地问道。谢谦是个急性子，拍案而起。怒喝道：“这是锦衣卫在捣鬼，是那姓柳的刻意要闹大事态。刘公难道还看不出来？一个小小的百户，居然敢挑拨是非，内阁不能让步，应该给他一个教训。”李东阳抬了抬眼皮，道：“可是不管怎么说，沉默也太大胆了。内阁若是庇护，天下人会怎么看？”李东阳微微笑了笑，继续道：“再者说，柳成风的借口也是无懈可击。砸石花馆是缉拿袭击锦衣校尉的乱匪，拷问之后也是那些乱匪自己攀咬到沉默头上去的，铁证如山。”已经是回天乏术了。柳成风的一举一动都稳稳站住了一个“李”字，又怎么教训他？今日你教训了他，明日就有人要冲入内阁来和你我拼命。现在京城已是满城风雨，再和一个百户计较，只会引火烧身。刘健喝了口茶，从容道：“冰之说的有道理，不能闹，闹大了对谁都没有好处。”谢谦叹了口气，他性子急躁，其实也早看穿了是那姓柳的玩阴谋，偏偏还要被他牵着鼻子走，心里很是不痛快，不禁道：“此子可恨。”李东阳向刘健问道：“刘公。”沉默该如何处置？谢谦道：“方才于桥说的也有道理，堂堂内阁不能让一个锦衣卫百户牵着鼻子走。沉默要处置，可也不能太过了，叫个人给他递个条子，让他主动请辞吧。”至于那个柳成风，谢谦微微一笑，继续道：“烟花胡同的事，老夫也听说过一些。有了那个柳成风，锦衣卫和东厂之间只怕要斗个头破血流了，随他们闹去吧。不过明日发出去的底报，要写出一篇文章来，告诫一下各部的官员，让他们三省吾身，不能再重蹈沉默的覆辙，要引以为戒。”户部前梁司礼。沉默已是坐立不安，事发突然，他原本以为撇清关系事情也就结束。至于那个锦衣卫百户的账，可以慢慢的算。虽然损失了一笔钱财，可是壮士断腕总比被人抨击的好。谁知事情会发展到这个地步？沉默如今已成了众矢之的，他连忙找一些平素关系好的朋友商量应对的措施，可是却吃了闭门羹。朝廷命官做生意，这不算大罪，只要脸皮厚，再有人帮忙压一压，就算轻易闹得厉害，大不了也不过去南京养老。三五年后，只要朝中有人，照样提回来。可是沉默错就错在当众撒谎。而且还被人推翻，这就是道德的问题了。大明的官场虽然大家的道德未必很好，可是德行二字同样又是重若千金，德性有亏，谁还敢和你有什么牵连？须知有一句话叫同流合污，和这么一个身败名裂的人厮混在一起，只会让自己同样成为众矢之的。一向左右逢源的沉默，一下子陷入了前所未有的孤立。虽然仍在户部坐堂，可是司礼的官员、书吏这时候竟都有了默契一样，连见了他都绕着弯走，就差当着他的面捏鼻子了。沉默坐在暗读后。暗读上摆着一份福建省的钱粮账簿，可是他现在完全是心不在焉。那个会怎么处置？户部尚书大人会是什么态度？司礼的同僚会不会落井下石？这些问题走马灯似的困扰着沉默。正在这时，一个书吏飞快地拿了一份条子过来，道：“大人，内阁有条子。条子在内阁六部中算是一种非官方的文件，有时候一些公务要绕过程序也会用到。只是今日这条子，沉默预感到一定和自己有关，连忙接过了。”撕开一看，紧接着脸色苍白的瘫在椅上，整个人仿佛抽空了一样。几十年寒窗苦读，几十年的宦海，这一步步走来何其艰难！原以为已经功成名就，已经高枕无忧，沉默无论如何也想不到，堂堂户部前梁主事，居然栽在一个名不见经传的锦衣卫百户手里。请辞，告病。这是阁老们的意思。若是自己不乖乖听话，那么阁老们就会立即有所动作，直接动用吏部采取革职的手段。沉默悠悠叹了口气，提起了笔。天空淅沥沥，地下着细雨。烟花胡同百户所的校尉已是倾巢而出，一个个出现在各家妓馆门前。烟花胡同这边，除了妓馆，还有为数不少的赌坊、酒肆。整个京师里最是繁华的地段之一，百户所已经发了通告，只要在这百户所里做生意的，每月都要拿出份子钱。从此之后，这里有锦衣卫保护，份子钱几乎是整个京师的规矩，要么是锦衣卫收，要么是东厂拿。所以这公告倒也不过分。当校尉们到了一家家妓馆、赌坊、酒肆的时候，那些平时连正眼都不瞧锦衣卫一眼的店家，这时候一改从前的态度，客客气气的将人请进去，先请他们吃了茶，再叫账房去拿钱。事情已经有了逆转，是花馆的后台够不够硬，还不是说砸就砸。连带着幕后之人也已经请辞了。京师里头一向凭的是实力说话，有多大的本事吃多大的饭。现在谁都知道
，烟花胡同已是锦衣卫，说了算了。一箱箱银子都送到了王思丽这边，王思丽专门负责清点造册，柳成风和老霍、陈宏宇则是喜滋滋的看着，都是兴高采烈。当然，咱们这一趟要发财了，真真想不到我老霍也有今日能见到这么多的银子。老霍毫不掩饰自己的激动，他人虽然胆小，却是知道卫所占住了烟花胡同的好处。东厂那边每个月至少能从烟花胡同捞取五万两白银的好处，五万两可不是小数目，足够这百户所里所有人吃香喝辣，绰绰有余了。陈红宇脸上的伤已经消了肿，一脸谄媚的对柳成风道：“现在卫所的兄弟都说百户大人英明神武，弟兄们跟着大人，这辈子吃穿不愁了。”柳成风正色道：“不要拍马屁，这些钱是弟兄们跟着我一起挣来的。”虽是这样说，柳成风心里却是腹诽：“没有我，你们一辈子也挣不来这个钱。”“英明神武四个字形容在我身上还当真贴切，不过我要矜持。”不能骄傲，太得意了不好。柳成风其实心里也很激动，每个月五万两银子，一年就是六十万。而现在大明的岁入居然只有数百万两，不过朝廷的岁入除了银两，最多的还是粮食，再加上没有计入盐铁税之类，真正的岁入应当在千万两之上。可是这六十万两已经足够让所有人怦然心动了。难怪东厂那边占住了几个繁华之地，就可以衣食无忧。原来这里头的油水竟是丰厚到这个地步。大明是没有工商税的，而真正涉及到了工商，才知道这里头有多大的利益。烟花胡同是整个京师最繁华的所在，出入的都是豪门贵族以及一掷千金的富贾。柳成风也是现在才知道，什么叫做国穷民富。一个商贾出入一下这里，就敢几十上百两银子的消费，而朝廷连兵饷都筹措不及，拖欠更是常有的事。也难怪朱元璋要拿沈万三开刀。柳成风心里琢磨着，自己要是皇帝，也非抄了沈万三的家不可。现在有了钱，许多不敢做的事就敢做了，至少这百户所里头上下人等算是安稳了下来。柳成风这百户算是坐稳了，有了钱就有了威信。王思丽波波的打着算盘珠子，终于抬起头来道：“算出来了，总计是四万七千三百二十三两，再加上从市花馆抄来的财物，现在咱们卫所里的存银至少超过六万余两文银。”王思丽说话时有些颤抖，便是在千户所的时候，银两的出入也不过千两左右，这还是下头的人努力盘剥勒索百姓的结果。而现在根本不必去找百姓，商户们按月就能把钱送来，旱涝保收。柳成风拿过了账簿看了看，点头道：“去，把所有的校尉全部召集起来，不是都说没饭吃了吗？”今日就撑死他们。柳成风的意思是要发钱了。陈宏宇一听，欢呼一声去了。一听到要发银子，校尉们的积极性自然高涨。半个时辰的功夫，就从四面八方赶回来，都围在百户所的院落外头，翘首以盼，喜滋滋的议论。柳成风把人全部招入堂中来，六十多人挤挤一堂，随即开始训话。接着便是将所收的银子公示出来，随即道：每月大致四万七千两的银子，除了一万两要按时送去指挥室那边，本百户每月拿银五百两，总旗官按月拿三百两，小旗每月一百。其余校尉每人五十两。除此之外，对一些差事不好的兄弟也要补偿。有的人被分去了国子监坐堂，这是辛苦的差事。另外再加十两银子的差补。从此往后，只要是卫所的兄弟，但凡有个生老病死，都有银两抚恤。至于其他的银子，暂时都封存起来。寻常的校尉都有五十两，此外还有抚恤，这已是十分优厚了。若是在别的卫所，便是总齐也只有这么一个数。众校尉纷纷道：“谢大人恩典。”柳成风的脸又板起来，道：“不过丑话说在前头，往后卫所按月发钱，巡街的校尉不能再勒索百姓。”发现一个就查处一个，还有就是，咱们既然拿了商家的钱，也不能不做事。这烟花胡同的商户，若是有人闹事，都得咱们百户所去处理，谁都不能怠慢，别让人以为咱们只知道收钱，不知道办事。陈宏宇在旁笑嘻嘻地道：“这个好说，谁敢在烟花胡同闹事，弟兄们都不答应。烟花胡同是卫所里下蛋的金鸡，谁来闹事，就等于砸大家饭碗。这个道理是谁都知道的。”众校尉纷纷道：“绝不答应，拼了性命也要维持住烟花胡同。”柳成风莞尔一笑道：“这几日更要打起精神。”东厂那边肯定会有动作，咱们到他碗里抢了时，他们也可以抢回来，所以都不要懈怠。王司令，这几日安排巡查的时候，多派些人到烟花胡同。王司令道：“小人知道了。”东华门左近便是东基市场的衙门，东厂的格局比锦衣卫所自要差了几分，可是却比锦衣卫要森严的多。东华门连接着紫禁城，几乎随时都有宫中的公共在这出入。就在这东基市场的大堂，一只上好的青花瓷瓶，砰的一声摔落在地，碎落的瓷片溅射出去，几个头重重磕在地砖上的人脑门恰好被这飞射瓷片扎中。嫣红的血宛若蚯蚓一般蜿蜒下来，几十个人跪在地上一动不动，大气不敢出，纵然是满脑门都是血的，连哼都不敢哼一声。坐在这大堂边的是一个穿着青刺飞鱼服的武官，武官慢吞吞的喝着茶，对眼前的场景视而不见。邓通，你来说。说话的正是上次给柳成风传旨意的刘公公。刘公公脸色狰狞，怒气冲冲，宛若发怒的雄狮。方才那瓷瓶儿就是他砸在地上的，这瓷瓶本是他的心爱之物，换作是其他时候，别人碰都不敢碰一下。他撒了气。才坐回椅上，一双阴恻恻的眼眸落在跪在地砖上的邓通身上。商户们说了，份子钱锦衣卫那边已经拿了去，咱们东厂若是想要，大可以向锦衣卫那边索要。小人带着人连续走了几家妓馆，都吃了闭门羹。他们说，他们说份子钱只有一
，给了东厂就没有锦衣卫的，给了锦衣卫就……他，刘公公拍案而起，冷笑道：“好，好一个锦衣卫，什么时候一群校尉敢骑在咱们东厂的头上撒野了？放肆，放肆！”刘公公别生气，坐在一边喝着茶的五官微微一笑，将茶盏放下，慢吞吞地道：“有什么事从长计议吗？这五官乃是东厂掌行千户无用，掌行千户是东厂之中除了诸位公公之外的实权人物。”因为公公们往往在宫里还有差事，两面不能兼顾，所以这东厂平时的运转都由吴用来处置。吴用生的相貌堂堂，又是东厂厂工的外侄，所以就算是刘公公见了他，也得赔个笑脸不可。刘公公听吴用发了话，阴沉着脸道：“那吴千户说说看，又该如何从长计议？”吴用合着目，论定力，他确实比刘公公高的太多，微微一笑道：“现在要分清楚的是，这件事到底是一个小小的百户吃了猪油蒙了心，为了烟花胡同这么大的好处铤而走险，还是这百户只是个提线木偶？”这件事是锦衣卫蓄谋已久，借着这个百户对烟花胡同动手。若只是一个柳成风自作主张，这就好办。要掐死他还不容易，可若这是柳成风背后有人指使呢？刘公公抽了口凉气，沉思了一下，随即道：“你的意思是谋兵？”吴用莞尔一笑，比起这些小鸡肚肠只会打着宫里招牌，在外头狐假虎威的太监来说，他的心思显然要缜密的多。吴用慢吞吞地道：“谋兵这个人看上去老实，可是这老实是对皇上对内阁的，我就不信了。烟花胡同里有这么大的好处。”他谋兵会不心动？刘公公的脸抽搐了一下，道：“你这么一说，还真有点像。”厂公说过，谋兵这人不简单，看上去老实，其实心机最深。厂公这辈子只佩服三个半人，姓谋的至少算半个。吴用随即一笑，道：“这也未必的事，到底是不是谋兵指使这件事，反正也不能轻易善罢甘休。东厂这边每年三成的进项都是从烟花胡同里来的，没了烟花胡同的份子钱，厂公和咱们都得喝西北风。有一句话不是说得好吗？夺人钱财如杀人父母。”他们锦衣卫敢黑吃黑，咱们若是不打回去，从此之后东厂怎么立足？厂工的面子又怎么搁得下？刘公公，厂工在宫里可有什么交代没有？刘公公道：“厂工说这京师要下雨了。”吴用微微一笑，心下了然了，便道：“厂工要下雨，咱们便要做雷公电母，先缴出雷鸣闪电来。只是要闹多大，闹到什么程度？刘公公有什么打算？”刘公公咬咬牙，阴狠地道：“他们能砸一个是花馆，咱们就把烟花胡同拆了，让大家看看。”这京师里是锦衣卫说了算，还是咱们东厂说了算？吴千户，这件事你去办，聚集人手，他们不是要闹吗？那就索性闹个痛快，传令下去，烟花胡同里只要有穿飞鱼服的，都给咱家狠狠的打；若是碰到了柳成风，打死了更好。吴用摇头道：“柳成风这个人暂时不能动。”刘公公冷笑道：“这是为何？”吴用苦笑道：“此人刚刚被皇上褒奖过，说他忠于王室，办事得体。若是转眼被咱们打死，他的恩师王敖还有国子监肯定要奔走相告的，到时候传到了陛下那里。”你我如何交代？再者说，陛下亲赐了他飞鱼符，御赐之物在身，咱们若是伤了他，难免受人口舌。刘公公愤恨地道：“那就让他多活几天。”他的目光落在脚下跪成一片的荡头身上，尖着嗓子，声道：“还愣着做什么？要下雨了！”遵命。柳成风到了傍晚回府，原以为温正会把他叫去说话，毕竟闹出这么大的事，多少要过问一下。不过回了自己的宅院才知道，原来温正现在还没有回来，已经叫人传了话，今夜是不会回来了。温晨曦是个恬静的性子，在屋里坐着女工。柳成风和她说了几句话，趁着天色还好，便搬了椅子去院子里看书。温晨若笑嘻嘻的过来，凑到柳成风身边，低声道：“姐夫，你今日真是英勇极了，整个京师都在传你的事呢。砸了市花馆，又吓走了东厂的番子，只是可惜没有叫上我去，否则金国营出马，那就更热闹了。”柳成风将书放下，好奇的问：“什么是金国营？”温晨若嘻嘻一笑，眨眨眼道：“这个不能说，你知道大家都怎么说你吗？”柳成风靠在椅上，敷衍道。怎么说的？温陈若双膝并拢的坐在柳成风对面，道：“都说你虎背熊腰，手臂能走马，牙齿有小臂这么长。”柳成风无语，以讹传讹的事多了，这时候的消息都是靠口相传，自己砸了是花馆，原来在市井之中是这样的形象。柳成风连忙打断温陈若，道：“这些人胡说，当笑话听就是了。姐夫风流倜傥，英俊潇洒，这是在卫所里出了名的。你若是不信，就去锦衣卫里挑一个比姐夫更出众的人出来。”温陈若咂舌，吹牛，我爹就比你英俊多了。柳成风想到温正那印堂发黑、老脸上不喜不怒的形象，不禁打了个冷战。你爹，难道不是？温陈若一副你但凡敢说个不字，本奸细立即去打小报告的样子。柳成风只好摇摇头，道：“是泰山大人英俊潇洒，风流倜傥是出了名的。我见了他自惭形秽，每次都心肝疼。”温陈若嘻嘻一笑，道：“我还有个消息告诉你，你想不想听？”柳成风一副爱听不听的样子，道：“你先说出来看看。”温陈若道：“东厂那边许多差遣在外的人手都召回去了。”瞧这样子，哈哈！我听人说这京城有乐子瞧了。柳成风嗯了一声，道：“就这些。”温陈若见柳成风脸色平淡，反而没了多少兴致，道：“怎么，姐夫难道不怕？”柳成风笑道：“
。君子坦荡荡，小人长戚戚，我有什么好怕的？温陈若显得有些失望，只好道：“好，好，好，你是君子，我们是小人，你不怕，成了不？实话和你说了，明日这个时候，很多人都会去瞧热闹，我明日也去，带着瓜子什么的。”柳成风对这八卦女实在无语，这小妮子当看电影了，还带瓜子。不过这京城里的闲人似乎不少。莫非还真有人把烟花胡同当戏园子了？也罢，他们要看就看吧，反正也不会掉我一斤肉。柳成风心里暗暗想着。其实东厂有动作，早在他的预料中，没动作那才是见鬼了。只是想不到东厂的动作还没出来，这些京城的公子小姐们就能收到风声。看来这应当是东厂有意为之，是先要给自己施加压力来了。每年近五万两银子的份子钱，只为了这个，柳成风也已经没有了退路。就算他肯收手，下头的人也不会答应。既然东厂要动手，那就只能奉陪到底了。一大清早，烟花胡同渐渐萧条下来。一夜的莺歌曼舞，疲倦的公子哥们带着不舍，坐上了轿子车马，悄悄打道回府。不过今日像是特别反常一样，天还没亮，那紧靠着市花馆附近的云霄阁便迎来了个客人。这客人穿着圆领衫，皮肤白皙，相貌英俊，唯独那声音却带着奸细，举止之中有一种尖酸刻薄的味道。这种人一看便是宫里出来的太监。这太监什么也没说，直接拿出了一个元宝，订了最顶楼靠街的厢房，连唱曲的姑娘都没叫，只叫云霄阁这边准备好瓜果，待会儿会有贵客来。等过了半个时辰，便有四五辆马车到了云霄阁的阁楼下。先是七八名魁梧的汉子，耳听四路，眼看八方，一对肃杀的眼眸，让人不敢鄙视。再之后，就是个穿着圆领衣的小公子，十三四岁的大小，身体很魁梧，像一只小牛犊子一般。颌下有一小茬细细的绒毛短须，眼睛清澈，仰头看了云霄阁的招牌，嘻嘻一笑，道：“刘半半，是这里吗？”少爷，这叫刘半半的，便是今儿来订厢房的太监。他小心翼翼地跟在这公子后头，谄笑一笑，道：“就是这儿了。”你看这里视野开阔，从顶楼临街往下头看，这烟花胡同一览无余。小少爷嘻嘻一笑，拍拍刘半半的肩，道：“做得好，走走，咱们上楼去。”进了这云霄阁，这里已是曲终人散，只有两个杂役在做着清扫。倒是有个少妇模样的人迎上来，笑盈盈地道：“客官，好一个美人儿！”小少爷一见到这少妇，两眼顿时发光，不由痴痴地道：“你有丈夫吗？你家丈夫是谁？”这老鸨一时嗔怒，寻常的客人都是来翻牌子点姑娘的。而且这儿不比寻常的青楼，哪里有一见人就问人家丈夫的？不过这小少爷身份想必非同一般。老鸨仍是笑，小少爷说笑了，奴家领你上楼。这小少爷这才想起了正事，饶有兴趣地道：“好，上楼。”到了厢房这边，靠街的窗户全部打开，果然视线一览无余，已经有人送上了瓜果、糕点，奉上了茶。小少爷毫不客气地在临窗的位置上坐下。他身边四五个人虽然都是衣衫华贵，却一个人都不敢坐。那叫刘半半的黏着小少爷躬身站着，道：“少爷。”吃些糕点，不要饿坏了肚子。小少爷随口吃了一块糕点，又喝了口茶，饶有兴致地道：“这儿不错，可惜太清静了。那些东厂的番子怎么还没有来？”刘半半，你的消息可靠吗？刘半半连忙道：“绝对可靠，少爷。奴才是听江夏小侯爷说的。”小少爷道：“江夏侯的话，你也信？这人不可靠。”刘半半依然笑嘻嘻的，不慌不忙地道：“江夏侯说是听温姑娘说的。温姑娘是那个温什么什么，是不是？对，就是那个温姑娘。”刘半半笑得更加灿烂了，小少爷这才道：“若是他的消息，这就有些可信了。据说那个刘百户身手不凡，是个高手，今日正好开开眼界。”小少爷兴致勃勃，完全是一副唯恐天下不乱的样子。就在云霄阁对面的翠云楼，也同时来了几辆马车。当先下车的仍是魁梧的护卫，接着便是一个个穿着如山的人下车。几个人虽是穿着如山，可是身材的妙曼却是阻挡不住。为首的这个更是惊世骇俗，白衣黑发，肌肤上隐隐有光泽流动，一双清澈的眼眸闪动着一种琉璃的光芒。容貌如画，竟有几分风衣万种的气息。若是仔细打量，便知道这人是女扮男装了。不过这女扮男装的美人儿，脸色却是冷峻，目光恰好落在街对面停在云霄阁下的几辆车马上，不禁道：“怎地，我那个不安分的弟弟也来了？”陈若，跟在这俊俏美人身后的，正是女扮男装、英姿飒爽的温陈若。温陈若不禁咂舌道：“将军，明明穿着如山，却被人叫做将军，若是让别人听了，多半觉得好笑。”不过这男装的美人却是嗔怒的看着温陈若，道。你这长舌妇，早晚把你的舌头拔了，肯定是你传出去的消息。温陈若握着粉拳，很愤慨地道：“将军不要小瞧人，不管怎么说，我也是金国营的左路先锋，我一向是守口如瓶，从不泄露秘密的。”女将军不禁啐了他一口，道：“上次你就泄露了消息，还让我母后都知道了。”温陈若脸色一红，道：“上次只是意外。”女将军道：“那这次呢？”温陈若激愤地道：“这次和我一点关系都没有，将军明鉴。”哎呀，我们快上楼吧，待会儿好戏就要开场了。女将军无奈道：“待会儿再收拾你。”清晨的薄雾渐渐散去，烟花胡同里果然出现了一对对鹤山的番子。这些番子倒是没有提刀，却是人人提着一根木棒，在当头的带领下
，如潮水一般的蜂拥进来。东厂那边几乎所有能抽到的番子都抽到了过来，足有数百人之多。虽说东厂的头面人物都没有出面，便是里行百户都不见踪影，可是任谁都知道东厂是要动真格了。锦衣卫敢砸市花馆，他们便能把整个烟花胡同都砸了。至于街上的锦衣卫，他们更是不放在眼里。偶尔有几个巡街的锦衣卫见了这阵仗，反应快的已是飞快的朝卫所那边逃之夭夭。反应慢的被番子们围住，一阵棒打脚踢，这烟花胡同的宁静终于被打断了。百户所这边消息已经传来，待命已久的校尉们也都换上了棍棒，听到番子来了，已是一个个义愤起来。现在每个人每月五十两，这还不算上各种的抚恤，可以说每个人都是富的流油。现在东厂的番子来了，说穿了就是来抢钱的。这些校尉别的都还好说，一旦涉及到了钱，就不太好说话了。拼了！众人发出一阵阵低吼，根本不需要鼓舞，就已是士气如虹。谁敢砸烟花胡同，就是杀我父母。不共戴天，不共戴天。校尉们七嘴八舌的议论，最后将目光都落在百户所的大堂里。柳成风清早过来，就已经下令王司令去请人了。请来的都是附近街坊的百户。柳成风有请，大家也都肯来。两炷香功夫，便来了七八个。柳成风笑呵呵的与他们寒暄，大家也都笑嘻嘻的与柳成风客气。现在卫所里，谁不知道柳百户的腰杆硬？有人撑腰，还肥的流油。这种人是无论如何也不能得罪的。客气之后，柳成风微微一笑，道：“诸位。”烟花胡同自古以来就是卫所的地盘，成祖年间就是如此，后来却被东厂夺去。现在东厂的人实在欺人太甚，竟然带着人要来烟花胡同闹事。大家都是卫所的兄弟，岂能坐视不理？柳成风的话说的再明白不过了，就是要个百户所帮衬一下。朱百户面面相觑，其中一个道：“柳百户，这是什么话？咱们各有自己的差事。我那百户所里人手本来就紧缺的很，要有人坐堂，有人巡街，真是一个人都抽调不出了。”其余人纷纷点头道：“实在是抽调不出人来。”柳成风微微一笑，道：“当然，大家先别急着拒绝，柳某人也不会让大家白忙活，肯定会给大家一点好处的。钱都是小事，真要是抽调的出人来，咱们还敢要柳百户的钱吗？柳百户也太小瞧咱们了。只是，柳成风继续道：每个百户所一千两银子，抽调出一个人来，便追加二十两。若是有人受伤，另外还有抚恤。各家百户呆住了，大手笔啊！这么一算的话，只要肯多出人，一转手就能赚个两三千两银子了。寻常的百户，便是一年到头也不过几百两的油水。”这种好事，当真是打着灯笼都找不着。待东厂欺人太甚了，咱们身为锦衣卫，岂能坐视不理？哼，他们要打，我们难道不敢打？一人有难，八方支援。现在刘百户这里出了乱子，咱们能冷眼旁观吗？不能，几个番子而已，他们敢闹事，我们就敢打回去。众百户激动了，原本还忌惮着东厂，不过现在想来，人家东厂这么明目张胆，也不必怕什么。锦衣卫是锦衣卫，东厂是东厂，公公们的手再长，难道还能拿捏着自己？再者说。若是东厂真要收拾人，最先收拾的也是柳成风。眼下这么一大笔银子不去赚，那才是呆子。沿街的所有商户都已经上了门板，东方的番子分成几队，开始去拍门。里头的商户当然知道外头是什么人，可就是偏偏不敢开。领头带队的是当头邓通。邓通上一次吃了亏，今日奉了刘公公的命令，顿时觉得腰杆子硬了，骂骂咧咧一通，用脚踹了几下门，随即道：“堆干草，烧了。”这话本是恫吓之词，果然将里头的商户吓了一跳，正要拉开门栓。正好听到外头的番子们都激动的大叫：“来了，来了！”从烟花胡同的各条小巷子里，越来越多的人开始聚集。穿着飞鱼服的锦衣卫一个个出现，也都是横着棍子，气势汹汹的模样，人数也在数百人上下。仇人见面分外眼红，平时东厂瞧不起锦衣卫，锦衣卫也对东厂的蛮横深痛恶绝。双方一起发出低吼，便有人大叫一声：“打！”两股洪流便在这没有人烟的街道上提着棍棒相互殴打起来。这种阵仗其实和街上的泼皮打架差不多，也无人指挥。靠的都是一股子血气。那坐在楼上看着的公子眼睛一亮，立即变得跃跃欲试了，拍手道：“打起来了，打得好，打！”边上的刘半半见小公子高兴，立即露出笑容，也跟着叫着好。可为何不见那个刘百户？小公子攀着窗向下张望，不禁露出失望之色。他昨日听刘半半说，有个刘百户砸了是花馆，打翻了不少护卫，可是今日却连影儿都没有看到，不禁显得有些失望了。刘半半笑呵呵地道：“压轴好戏总是要吃些登场才是。”下头已经完全乱套了。一片狼藉，四处都是打斗之声，双方都是卯足了劲头。而在百户所那边，一个个消息传到柳成风的耳朵里：“大人，老霍被人打了。”“大人，王小琪受了重伤。”柳成风听了，这时候已经换上了青刺的飞鱼服，手中提着锦春刀，道：“咱们的援军一时半刻也来不了，还留住在百户所的兄弟都集合起来跟我走。”“大人，咱们还有援军。”柳成风微微一笑，露出一副高深莫测的样子，道：“你等着瞧吧，援军一个时辰之内准要来的。”柳成风提着警春刀，带着十几个人冲出百户所，飞快的到了烟花胡同。看到这里一片狼藉的模样，不少校尉和番子在地上滚爬，长刀前指道：“都跟我杀上去，打倒一个狗番子，赏银十两。”
，身后的校尉士气如虹，随着柳成风直冲上去。这一趟东厂有备而来，原本就占了上风，可是柳成风的出现，却是立即让东厂的队伍紊乱起来。柳成风犹如下山的猛虎，手提着锦春刀，冲进番子的队伍之后，便疯狂地用刀背狂斩，一时之间，竟是连续打倒了数人。其余人见了他，纷纷仓皇而逃，所过之处可谓是所向披靡。原来我这么厉害！柳成风惊呆了，他突然发现，原来打架是如此简单。其实柳成风不知道的是，这些东厂的番子之前就已经得到了训诫，不得伤了百户柳成风。至于其他人，管他是千户百户，一概狠狠地痛打就是。而柳成风也是最好辨认的。毕竟整个京城能穿着青刺飞鱼服招摇过市的人不会超过一百个。这些番子一见一个穿着黄色锦绣飞鱼服的少年，恶狠狠地冲杀过来，哪里敢还手？柳成风在这边处处下重手，而番子们却只能挨打着不能还击，结果自然就是所向披靡，无人敢当。打了片刻功夫，柳成风也明白了，原来东厂那边还有忌惮，心里一想，便知道了对方忌惮的是什么。不久之前，皇上亲自下旨意给自己褒奖了一番，还亲赐了飞鱼服，这么大的恩典，可是整个大明头一遭的事。虽然自己现在仍然地位低下，可是谁也不知道这时候皇上是不是还记得这个百户。可要是在这个时候，柳成风被番子们失手打死或者打伤，这件事传进了宫里，皇上会怎么想？皇上刚刚夸奖，要天下的人以他为楷模的人，突然被人打死打残了，这简直如同伸手打皇帝的脸。东厂就是再嚣张，也绝对不至于连这一点看不清。原来如此，柳成风恍然大悟，随即打起了精神。既然你们不还手，这就好办了。若说一开始柳成风还有一些顾忌，现在想明白了。也就再没有了顾虑，这等于是自己身上加了一道无敌光环，还怕个什么？柳成风低吼一声，便毫不犹豫地冲入番子们扎堆的地方，手中的锦春刀毫不犹豫地左右劈砍，一时之间，番子们大乱，又是数人被打倒在地上呻吟，其余的人只好抱头鼠窜。柳成风大感痛快，如入无人之境，所过之处，哀嚎遍地，手起刀落，已是不知打倒了多少人，以至于番子们见了他便立即躲开。只是在这种混战局面之下，想躲哪里有这般容易？柳成风开始时还有些生涩。现在手握着刀，虎躯一震，就足以吓得人瘫下去。高人坐在楼上凑出脑袋的小公子看得目瞪口呆。从这里往下看，虽然距离足足有三十丈，可是柳成风穿着太过醒目，又大放异彩，所过之处无人可挡。只一炷香功夫，竟是打倒了数十人。乱军之中取上将首级也不过如此，此人真是高人了，只怕连本宫也不是他的对手。小公子一双清澈的眼睛放着光芒，只恨不得立即飞快下楼去和那刘百户比一比。一边的刘半半不禁笑起来，道：“公子爷，我说什么来着？”咱们京城里还是有高人的，您瞧，这不就是一位？厉害，厉害！公子兴奋地搓着手，好半天才回过劲来，满脸通红地道：“我大明有此猛将，蒙古鞑子便是来再多，又有什么畏惧的？将来我要是做了，做了，一定要拜他为上将。”刘半半笑呵呵的舔舔嘴，没有吱声。公子又忍不住撸起袖子道：“不成了，不成了，我一定要下去会会他，倒要看看到底是本公子厉害，还是刘百户厉害。”刘半半和随来的人都吓了一跳，连忙将公子抱住，这个劝道：“少爷不可呀。”现在下头人荒马乱，若是出了差错，奴才们怎么吃对得起？那个道：“小少爷一身功夫深不可测，可是少爷身份高贵，岂可与他们在街上殴斗？找几日功夫，把那姓柳的招过来比一比就是了。”公子这才兴致阑珊的打消念头，没好气地道：“那好吧，索性就忍这几日，过几日和他来比。”刘班班，你说他这是什么刀法？竟是厉害到这个地步？我那黄师傅再厉害，至多也不过能让四五个武士不能近身，可现在这姓柳的百户居然打倒了数十人。莫非是练了什么绝世神功吗？刘半半的额头上不禁渗出冷汗。这个小主子可不是好伺候的主，自小就好武艺和打仗，每年不知请来多少名师。一旦见了厉害的武师或者是高明的拳脚功夫，便连吃饭睡觉都不香了。现在他这副样子，八成这几日都甭想消停下来。刘半半犹豫了再三，才道：“瞧这架势，应当是传说中的疯魔刀法。到底是什么刀法？”刘半半也猜不出。可是这小主子有个打破砂锅问到底的性子，你若是不回答，他非得现在跑下去问一问不可。可是，一旦下了楼，若是有了什么危险，那可就真正糟了。所以刘半半只能随口胡扯。公子听了，眼中更加放光，忍不住拍手道：“好一个疯魔刀法，好一个高人！这样的英雄好汉，我一定要和他打一打不可。若是他胜了，便请他来做我的师傅；若是他败了，也正好以武会友。”刘半半，这个人的底细，你去查一查，打听清楚。”刘半半连忙道：“是。”烟花胡同的打斗，其实还未动手，就已经传遍了那个六部。不过那些知道内情的人，既没有表现出惊愕，也没有露出惊愕之色。甚至所有人都选择了沉默，连一声议论都没有。大家仍然按部就班，该如何就如何。别人说起东厂和锦衣卫，总会以厂卫二字代之，岂不知这个厂和这个卫的矛盾已积蓄的太久太久，以至于突然爆发出来，总让人觉得有些不太适应。弘治朝是个有特色的时代，明朝延续到现在，要么是卫所占了上风，要么就是东厂掌握了主动，谁和皇上的关系好，谁就牢牢的握住了权柄。可是如今的弘治皇帝却有一个特点。
，他既不喜欢锦衣卫，对东厂的兴致也不大，一方面限制了锦衣卫的权利，另一方面对太监的管理也很是严格。如此一来，这场位的权势就大不如前了。从前的诸多好处也一下子不见了踪影，大家守着一亩三分地，一起吃西北风，这矛盾自然就出来了。油水只有这么多，大家都想要。东厂仗着自己宫里有人吃的多了一些，锦衣卫自然不满。锦衣卫的构架比东厂要大，凭什么你们吃香喝辣，我们吃西北风？再加上现在大家都是眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子，又凭什么你们占着便宜？柳成风这个家伙，转眼之间，一个小小百户的大名居然让不少占据要津的官员耳熟能详。不过提起他，便有人摇头。这真是个无风不起浪的呆子啊！不过话说回来，就算没有柳成风，场位之间的关系也未必能好到哪里去。大家对场位之争都是抱着看热闹的态度。不过对谋兵来说，这热闹他是看不下去了。北镇府司里，谋兵慢吞吞地喝着茶。今日一大清早，卫所里的同知、千事全部聚集，往常便是天大的事，也没有今日这般凝重。大家各自坐在谋兵的下手，或是喝茶，或是咳嗽，谁也没有率先发言。锦衣卫同知陈让时不时发出冷笑。目光偶尔朝温正身上看过去，温正却微微合着眼，连理会他的意思都没有，故作养神。另一个同志看不下去了，指挥使大人不说话。这陈让和温正又是这个样子，事情紧急，再装傻有什么用？他咳嗽一声，道：“最新来的消息已经打起来了，东厂那边也有了动静。刘公公坐了轿子，带着一队人正往那里赶。诸位总要想一个办法才是，想个屁办法！”陈让冷笑，尖酸刻薄地道：“事情是那个柳成风挑起来的，他挑的事，自然是他去处置。”我倒要看看他一个小小百户怎么和刘公公斗。温正手里抱着茶盏，听了陈让的话，随即狠狠地将茶盏“咯”的一声按在桌几上，冷笑一声道：“开口刘公公，闭口刘公公。刘公公是你干爹吗？叫得这样热络，不知道的还以为咱们锦衣卫是柳公公的爪牙呢。”陈让脸色一红，随即恼羞成怒。陈让虽然不是刘公公的干儿子，却得叫另一个公公为干爹。温正这句话的讽刺意味十足，是故意来接陈让的短的。哼，总比咱们卫所里有些人要强，养着一个女婿却不知道管教。竟是给咱们卫所里添麻烦。陈让针锋相对，温正拍案，气得嘴唇发抖，道：“你说谁？”陈让冷笑道：“公道自在人心，怎么？许人仗着岳家的事去胡作非为，还怕人说吗？”沉默了良久的谋兵冷起了脸，森然道：“我最瞧不起的就是吃里扒外的家伙。”这句话意有所指，让陈让的脸色骤变。只听谋兵继续道：“柳成风带着人拿下了烟花胡同，这是大功一件。现在东厂要夺回去，要闹事，要给锦衣卫所脸色看，怎么？”还有人给东厂说话的，谋兵宽阔的肩膀微微颤抖了一下，一双虎目狠狠瞪了陈让一眼，恶声恶气地道：“刘公公去了，本指挥使也要去，他们东厂有人去出头撑腰，可不要忘了，在烟花胡同里还有咱们卫所的兄弟。”来人，知会下去，各千户所把手头的事都放一放。东厂这样做是太不将某某放在眼里了，今日就让他们见识见识锦衣卫的厉害。一声令下，再无争议。只是谁都不曾想到，一向老实的某指挥使这时候竟会雄起一次。陈让的脸色又青又白。想说什么，话到了嘴边，却又识相的住口了。毛斌这时候心里却在苦笑：“柳成风啊，柳成风，这一次本指挥使算是被你坑了。你惹来的事，却要让我来给你擦屁股。这个家伙到底是个呆子，还是早就算计到了我的头上？”站在毛斌的角度来讲，这一趟他非去不可。这次参与了烟花胡同事件的，不只是一个烟花胡同百户所，邻近的百户所都不能幸免。现在东厂一副气势汹汹的架势，若是毛斌置之不理，这卫所上下，他这指挥使的威信算是彻底的荡然无存了。若说一开始只是柳成风这百户，还有邓通这当头之间的对峙，而现在场位已经不可避免的卷入进来，谁也别想置身事外。谋兵带着几位同知，千事已经出了北镇府司，刚刚坐上轿子，便有校尉急报送来。大人，京城各处的番子又开始集结了，都在往烟花胡同赶，足有上千人之多。坐在轿子里的谋兵沉默了一下，慢吞吞地道：“再传令，但凡见到了番子，就给我狠狠的打，不必客气。”是，轿子起了轿，谋兵坐在轿子里。慢吞吞的带着一队人马往烟花胡同过去，这一路上果然看到许多河山的番子提着木棍一队队的出现，也有个千户所的校尉突然出现在街头，双方见了都是分外眼红，双方的吼一声：“镇府司有命，见了番子就打。”刘公公有命，不要放过一个校尉。于是便乱战成了一团，鸡飞狗跳。眼看着烟花胡同已是越来越近，迎面又来了一队校尉，一见到谋兵的轿子便飞快的拦住，神色慌张地道：“大人有急报。”轿子落地，坐在轿中的谋兵慢吞吞的掀开轿帘的一角。神色不动，张口问：“什么事？”轿前的校尉压低了声音道：“东宫那边有消息，说是太子也去了烟花胡同。”谋兵的脸上露出一丝诧异，不过随即又恢复了常色，道：“消息可靠吗？”“绝对没有错，有人在烟花胡同里看到了太子的踪迹。”谋兵沉默了，他已在轿子里半天没有吭声，随即慢悠悠地道：“告诉烟花胡同的所有校尉，全部撤出去，不可造次。”“那番子们还打不打？”
。罗宾的眼眸中掠过一丝冷意，道：“烟花胡同那边不能造次，至于其他地方，我不管。”卑下明白了。罗宾放下教镰，道：“烟花胡同不必去了，所有人打道回府。”另一处街道，刘公公的车架拐过了一个弯，同样停住。在这车架之后，数百个番子纷纷停住了脚，屏息不动。一个番子勾着身子到了车辕前，低声对刘公公说了几句话。刘公公的脸色霎时变得苍白起来，阴森森地道：“千真万确，没有错，是从东宫传来的消息。”刘公公和手点头，慢吞吞地道：“咱家知道了，去，知会烟花胡同的番子全部撤下来，一个也不许留。谁再敢到那里喧哗造次，咱家剐了他！还愣着做什么？把车马掉头，回去，回去！”刘公公显得很恼火，只是事发突然，又涉及到了东宫，他便是有天大的胆子，也不敢再闹事了。公公，可是锦衣卫那边？刘公公淡淡道：“烟花胡同闹不成。”那就去其他地方闹，咱家这没卵子的都不怕，你们这些有卵子的怕什么？咱家算是明白了，这件事就是那姓谋的是主谋，想不到啊，想不到，这姓谋的做了这么多年的老实人，如今总算是图穷匕见了，怎么回事？柳成风觉得很奇怪，打得好好的，突然之间番子们如潮水一般退了出去，还没有打过影，就这么跑了个一干二净。大人，方才我听到了几声梆子响，这是番子们撤退的口令，多半是东厂那边叫人撤了。老霍被打得满头是包，两只眼睛肿得比馒头还要大。连他这么老实的人都红了眼，撸着袖子，一副有种来打死我的模样。柳成风看着他脸上又青又肿的样子，不由笑了，道：“老霍，你年纪大了，以后不要再凑这热闹了。我有件事交代你去做。”老霍道：“大人吩咐就是。”柳成风道：“咱们百户所人太少，可是干系却大。卫所里的校尉让他们来巡街，坐堂还可以。真要碰到今天这个状况怎么办？反正现在手头上有的是银子，索性你带我去招一百个帮闲来，要年轻体壮有力气的，忠厚的人最好。帮闲是明朝的传统。”不管是衙门还是卫所，也都有这种先例。毕竟大明的编制只有这么多，朝廷也只发这么多饷，有些官忙不过来，自然而然就拿出私房钱来自己招募人手。比如一个县衙，真正能吃皇粮的不会超过十个，至于其他如差役、轿夫、书吏，其实都是县尊自己雇佣的。卫所今日的表现虽然不错，可是柳成风立即发觉出了问题，这些人简直就是一帮乌合之众，拿他们去拉虎皮可以，可真要是有事也指望不上。现在手里有的是钱，等于是有了一座金山，倒不如招募一些帮闲来。好好的操练一下，作为后备力量。说来说去，其实还是烟花胡同的水太深了，没有足够的实力，是别想在这站住脚的。柳成风对老霍交代一番，老霍这个人打架不在行，人也胆小，可是这种杂事却能得心应手。天子脚下哪里的闲汉最多？哪些地方的人家是清白？这些都在他的肚子里记得牢牢的。老霍拍着胸脯道：“大人没说的。”老霍出马，保证办得妥妥帖帖的。正说着，云霄阁那边却传出一阵打骂声。柳成风听了，皱起眉头。他这里距离云霄阁不远，只几步路功夫，朝身后的校尉努努嘴道：“走，看看去。份子钱和保护费是一个道理，拿了人家的钱，当然要为别人排忧解难。现在有人敢在云霄阁闹事，就等于是砸百户所的招牌。”跨入云霄阁，便看到几个护卫模样的人开始砸店了。这些护卫很是彪悍，在他们脚下已是打倒了不少云霄阁的伙计，一只手掌拍下去，连楠木的八仙桌都似乎要垮下去一样。被另一群护卫拥簇在一边的，则是一个十三四岁的少年，还有一个管家模样、光洁着下巴的青年。这青年便是刘半半。刘半半一见柳成风，便尖着嗓子大叫：“刘百户来得好，他们居然敢勒索咱们！咱们少爷，快把这些人全部拿下治罪！”柳成风看着他们，心里便想：这些人多半是哪个公侯的家人，想不到闹事闹到这儿来了。那云霄阁的老鸨泪眼婆娑的过来：“啊，是这些人来闹事？大人看看，在这儿又是掀桌子，又是砸，子的，这还像话吗？这些人在这吃了茶，用了糕点，却说忘了带银钱出来，说是明儿叫人来还，这是什么道理？”奴家当然不肯放他们出去，人已离了咱们阁楼，这钱还要得回来吗？那一身锦衣的少年怒道：“几两银子而已，谁稀罕？”柳成风目光落在这锦衣少年的身上，心里头发火了。这家伙居然比自己还无耻，没钱付账还敢这么嚣张。柳成风的脸色阴沉下来，压着嗓子道：“来人，先把这几人押回百户所再说。”你敢？刘半半怒了，道：“你可知道我家公子是谁？”柳成风撇撇嘴，道：“拿下。”身后的校尉立即出动。而这公子的护卫也纷纷毫不客气的要动手，反倒是那个公子大喝一声：“都退下！”他这一句话威势十足，保护他的护卫呆了一下，居然立即停了手，一动不动。公子笑呵呵的朝柳成风道：“柳百户，久仰久仰！你要拿我倒也简单，不如你我来打斗一场。若是我胜了，便放我们走；可要是我输了，便十倍赔偿这里的东家，怎么样？”说罢，对左右的人道：“都站开一些，我要和柳百户比试比试，不要过来。”柳成风不禁笑了，一个小破孩子跑来向自己挑战。若说是比一比行书作画倒也罢了，偏偏是比武艺。柳成风连三脚猫的功夫都不会，现在却要和一个孩子打架，简直就是笑话。这公子见柳成风一副不屑的样子，心里暗想：好啊，他竟敢瞧不起我！少年人受不得气，更何况这公子平素就生活优渥，所有人宠着逆着
。这时候已是跃跃欲试了，大叫一声：“看我的拳头！”右手握拳，身子如小牛犊一般，飞快的冲到柳成风的身前，直捣柳成风的胸口。柳成风呆住了，擦，居然敢袭击锦衣卫百户，还真拿百户不当命官了。他的反应也是极快，抬起腿来，一脚直接伸过去。这个少年还在发育阶段，气力哪有柳成风大？拳头还没有挨到柳成风的衣服，柳成风便一脚踹中了他的肚子。少年痛哭一声，捂着肚子，一屁股倒了下去。少爷刘半半惊叫一声，已经吓得面如土色，魂不附体。少年却是眼睛一亮，不由叫了一声：“好腿法，好功夫！今日果然是遇到对手了。”说罢，又翻起身来，跃跃欲试地道：“再来，好功夫！”这一句夸奖让柳成风目瞪口呆，他实在想不通，自己什么时候居然有了一手好功夫？难道殴打一个屁大的孩子也叫好功夫？其实他哪里知道，这少年自幼跟着武士学武艺，因为身份尊贵。武士们怕伤了他，自然是对他百般迁就。所以虽然学了七八年，其实这少年除了练了一些假把式之外，对所谓的功夫也和柳成风一样，都是一窍不通。而且这少年自诩自己学艺有成，最喜欢做的事就是与人比试。先是和武士来打，武士怕伤了他，自然是处处留手。结果这少年竟是屡战屡胜。后来一人对敌七八个护卫，那些护卫也早已有了刘半半这些人的授意。那少年的拳头一到，便立即人仰马翻，一个个甘拜下风。如此一来，少年就自以为自己有了一身神功。但凡在京城里听说某个人拳脚厉害，便叫刘半半请来。那些请来的武师都是慑于他的身份，最后佯装不敌。再加上刘半半这些奴才，今日一句神功盖世，明日一句万人敌的吹捧，少年不但骄傲自满，也早就高手寂寞了很久了。方才他在楼上先看柳成风以一敌百毫发未伤，早已对柳成风惊为天人。而如今又来是柳成风的拳脚，谁曾想自己最得意的黑虎掏心狠狠砸过去，对方居然只不经意的一脚踹过来，便打了他一个人仰马翻。这不是高人，不是好功夫是什么？少年的眼中掠过一丝狂热，无敌了这么久，终于寻到了一个真正的对手，让他热血都沸腾起来，心里暗暗想：这人的功夫果然是神鬼莫测。以往我这一拳过去，便是号称百人斩的乌江侯都接不住，想不到他竟是轻描淡写的便化解了。好，今日便亮出我的真本事来！说罢，两腿狠狠顿的，大叫一声：“看我的厉害！”又是冲过去，这一次居然是凌空腿，身体在半空打了个半旋，右腿如秋风扫落叶一样踢向柳成风的右肩。不得不说，这个把式很具有观赏性，很像，很像什么来着？柳成风的脑子如电闪了一下，想起来了，像是街头卖艺的。柳成风生气了，好家伙，居然敢袭击百户，真是没有王法了。等这少年的腿踢过来，柳成风握拳重重的朝他腿上砸过去，心里愤恨的大骂：“让你不学好，让你袭击百户，让你玩江湖把式！”啪嗒，拳头入肉的声音传出来，柳成风一拳狠狠砸在少年的腿上，少年痛得低呼一声，整个人又一次重重的摔在地上。刘半半眼看自家的小主人重重摔下，已是什么都顾不得了，整个人扑过去，用着尖细的嗓子叫唤：“少爷！”这一叫比什么狮子吼还要厉害。云霄阁里的人听了，都不禁打了个冷战，鸡皮疙瘩掉了一层。小公子挣扎着爬起来，却是哈哈一笑：“这才是真正的高人，我服了！来人，快去取钱来，我愿赌服输，这里的损失十倍奉还。”说罢，双目炙热的看着柳成风，一眼也不眨。这种眼神就像是西门庆见了潘金莲，柳成风感到脑后阴风阵阵，很是不祥。这小公子心里却是对柳成风佩服到了极点。平时他拳打护卫，脚踢各路武师，但凡是有名号的武师都请去切磋。结果这满天下的名宿，在他的拳脚之下，往往不能走出十个回合。自己赖以自傲的黑虎掏心和旋风腿这般大杀器，平素使出来都是望风披靡。可是撞到了这位柳百户，人家轻而易举就化解了。什么是高手？这就是高手。再看柳成风，只见这穿着青刺飞鱼服的少年，虽只比自己年长几岁，可是浑身如标枪一样，暗刀伫立，双目幽邃。宠辱不惊，高手风范尽显无疑。小公子心里不禁在心里大喊：今日见了他，才知道世上原来还有这样的高人，才知道强中自有强中手。今日能撞到这样的高人，真是三生有幸。小公子实在太寂寞了。所谓高手寂寞，平生别的兴致没有，就好一个武字。学武十年，自负已经到了大成的境界，于是成日找人切磋。只可惜那些武师都是三两下不敌，越是和他们切磋，越是觉得索然无味。如今遇到了柳成风这样的高手，小公子心里才惊叹：人外有人，山外有山。你方才的是什么拳？小公子看柳成风的目光闪露着崇敬。柳成风见他要付账，神情也就轻松下来。一个小破孩子而已，何必与他计较？不过他心里也觉得好笑，自己这点王八拳，居然被这小家伙惊为天人，果然是世界之大，无奇不有。柳成风呵呵一笑，道：“这是王八拳。”心里想，专治各种不服的小王八。他也懒得再和这小公子纠缠，吩咐几个人在这儿等着这小公子付了账，便领着一队校尉走了。王八拳，小公子伫立在那里，仍然一动不动，目视着柳成风高大的背影，渐渐在视线中消失不见，忍不住喃喃念道：“好一个柳百户，好一个王八拳，好，我一定要打败你。”烟花胡同的安静与京城各处形成了鲜明的对比。一开始，柳成风还以为东厂是要息事宁人
。后来才知道，虽然烟花胡同一片宁静，可是在这京城各处，番子与校尉之间的殴斗却是愈演愈烈，真是奇了。这是要玩哪一出？柳成风感觉到事情偏离了他的预想。过了一会儿，从外头打探的校尉回来，也是没有摸清头脑，只是知道东厂那边和北镇府司同时下了严令，不得再去烟花胡同斗殴。至于其他地方，却是无人管了。大家有怨报怨，有仇报仇。到了这个时候，已经到了不可收拾的地步了。随他们去吧，只要没人来烟花胡同闹事，你们爱打就打。身为始作俑者，柳成风居然一点也不觉得惭愧。他们要打，自然去打他们的，完全将自己变成了置身事外的旁观者。到了时间，便离开了百户所，带着几个随行保护的校尉回了温府。姑爷，老爷，请您过去商量事儿。门房对柳成风的态度已是越来越客气了。从前是爱理不理，到了后来勉强挤出笑容，现如今只能用一见了柳成风就欢天喜地来形容。人啊，柳成风心里感叹了一句，随即又想自己为什么突然多愁善感了？果然是人做了官，连思维都升华了。他心里不由一乐，突然感觉从前那可怕的温正，其实也没有想象中的可怕。他朝那门房努努嘴道：“你带我去。”这一次不是在书房，而是在温府的客厅里。温正疲倦的回到家，见过老太君后，便在这里装猴着柳成风来，来坐下说话。温正的脸上不温不火，虽是为了柳成风和陈让反目，可是他和柳成风总是热络不起来。家长的气度让他放不下架子，这件事很棘手，做得好了自然有好处，可是，一旦闹僵了，说不准就要危及到身家性命。东厂是大不如前了，却也不是好欺的。烟花胡同是他们的钱袋子，宫里公公们的孝敬至少有三成是从这里来的，更何况这一次被你这么一闹，颜面大失之下，什么事都是做得出的，你要小心一些。温正不容柳成风有说话的机会，不过今日的话却是多。柳成风在温正心里也有了改观，原先以为他是个书呆子，手无缚鸡之力，不懂人情世故，可是现在看来。却发现这个女婿太会来事了，简直就是个妖孽。先前和刘忠下闹，还可以说他是不谙世事，得罪上官。可谁知他却是因祸得福，亲赐了个百户。温正本来还想着做了百户也不差了，好生生的过日子，熬个十几二十年，自己打点一下，让他做个千户，这辈子也不差了。谁知道柳成风这百户的屁股还没坐热，就做了一件历任锦衣卫指挥使都不敢做的事。温正声望着柳成风，感觉柳成风这家伙不只是个真呆子，还是个绝顶聪明的人。烟花胡同这一步棋。温正一开始以为是柳成风疯了，可是现在回想，却觉得不对劲了。柳成风这么一闹，东厂那边自然是气势汹汹，要找柳成风算账。可是不要忘了，东厂一有动作，也让整个卫所生出了同仇敌忾之心。可以说，现在卫所上下，除了那个认了厂工作干爹的陈让，几乎达到了空前的一致，便是指挥使大人也不得不站出来，要与东厂周旋到底。其实这里头的干系一想就明白，不管指挥使还是同知，千事们想不想与东厂为敌，在这个风口浪尖上。谁要是退缩一步，不但整个卫所上下被人轻视，这也意味着整个锦衣卫都将蒙羞。大家的权力都来自于这个清军卫所，谋兵如此，温正也是如此。正因为有了这个人见人畏的庞然大物，大家才能吃香喝辣，才能呼风唤雨。这就是一个死结。东厂被人抢了钱袋子，颜面大失，要想找回自己的颜面，自然是大张旗鼓，不把那些校尉打趴下，打得服服帖帖，如何重拾威信？可是他们这样大张旗鼓，谋兵这些人的面子也就挂不住了。若是以往，你们事先打个招呼。或者是低调行事也就罢了，偏偏闹得这么大，闹得全城人都看得到。锦衣卫上下除了奉陪到底之外，还能有什么选择？高明，借力打力，自己却捞了好处。这样的人还是从前那个书呆子。温正心里忍不住感叹。柳成风坐在椅上，道：“泰山大人的话，小婿记住了。”嗯，温正的态度又缓和了几分，继续道：“眼下要低调处事，避避风头吧。东厂那边某指挥使已经下了严令，他们要是敢闹，立京司、南镇府司。”北镇府四十四千户所，就把他们打回去。不过，温正看着柳成风，继续道：“明日你拿些银子出来，同知、千事都送一份礼去。指挥使大人那份要厚重一些。”柳成风微微一笑，心里说：“这种人情世故，我哪里会不懂？礼物早就准备好了。”忍不住道：“那个陈让。”温正冷哼一声，道：“姓陈的就不必了，反正是得罪死了的，送了也是白送，不必理会那个烟狗。”柳成风不禁笑起来，心里说：“这陈让和温正之间，只怕闹得也不轻，如今也算是一致对外了。”心里觉得自己与温正亲近了几分，接着又与温正随口寒暄了几句，才告辞出去。月色如钩，星辰灿烂，习习晚风刮面而过，月色的照耀之下，那宫墙上的琉璃瓦折射出淡淡的光晕，五光十色。此起彼伏的宫室连接着一处花园，花园已命人铲平了，让人填上了沙土。这里时不时传出一声声狗吠，狗是好狗，体格巨大，凶悍凌厉，尤其是在这月夜之下，前爪狠狠地刨着地面的沙石，一双双血红的眼眸在夜色之中散发出狠厉的气息。沙土上，十几个穿着五服的彪形大汉各自站在一个角落一动不动。这些都是东宫之中最勇武的武士。那露出五服之外的肌肉，宛若馒头一般隆起，每一口呼吸，肌肉就胀大了一分。那此前在烟花胡同里与柳成风比试的少年，这时候也换上了一身轻甲，脸上虽然稚气未脱，可是英武之气十足。
，他站在不远处的亭子里喝了一口茶，随即撇撇嘴，两只手掌压得咯咯作响，随即道：“刘半半，你在边上为本宫压阵。”刘半半小心翼翼地接过少年的茶，笑嘻嘻地道：“太子殿下小心一些。”太子不耐烦地道：“知道了。”说罢，走入砂石操练场中去。走入武士们的中央，深吸一口气道：“你们一起上来，谁要是敢不尽力，本宫要治罪的。”武士们一起朝太子行了个礼，道了一声“遵命”，随即发出一声暴喝，气势如虹，一拥而上，围住太子，或是出拳，或是抬腿，更有几个腾空跃起，横扫而去。太子气定神闲，虎目一张，双手左右开弓，先是拳头如暴雨一般往一个武士身上砸去。这武士啊呀一声，像是受不了太子的千金之力，应声而倒。正在这时，太子脑后传出一阵拳风，太子身子一旋，抬腿一踹，又是一个武士啊呀一声摔倒在地。在武士人丛中，太子宛若闲庭散步，每一拳每一脚都带着骇人的威势。武士们虽然瞧上去勇悍无比，可是往往只在一合之下被太子击倒。半盏茶的功夫，太子脚下只留下一地痛苦。赢的人了。那刘半半见状，立即欢天喜地的拿了湿巾过来给太子擦汗，一面道：“殿下的功力又长进了，可喜可贺。”太子擦了一把汗，呼哧呼哧的喘着气。月光之下，这一张稚嫩的脸上露出寂寞之色，虚了口气，用一种与他年龄不相称的口吻慢悠悠地道：“本宫只求一拜而已，为什么总是这么难？本宫很寂寞。”清澈的眼眸抬起来，对着皎白的弯月，眼眸中倒着月影，折射出一丝狂热。现在好了，今日总算让本宫遇到了对手，好，好得很。明日本宫还要去和柳成风赐教一下。刘半半，你去把几位武士都召集起来，本宫待会儿要给他演练柳成风的招数，让大家想一想有没有破解之法。刘半半一听到太子爷明日又要去巡柳成风，脸上的肌肉不由得抽搐了一下，万般不情愿地道：“殿下，一个小小的百户，怎么？这可不是说着玩的。今日的惊险，刘半半是亲自经历过。那柳成风打起太子爷来，不留后手。若是当真把太子打伤了，皇上和皇后娘娘怪罪起来，自己便是诛九族的大罪。”刘半半原本只是想让太子爷去凑凑热闹，陪太子开心，哪里想到会有这样的后遗症。太子一见刘半半忤逆他，立即愤怒起来，口吻中带着一种叛逆道：“你若是不喜欢去。”那我便叫马班班和古班班他们跟着去。刘班班一听，脸上露出苦瓜之色，连忙道：“奴才不是这个意思，奴才这便把武士们叫来为殿下参详。”说罢，忙不迭的去了。这刘班班正是东宫太监刘瑾，乃是太子跟前的大红人。当今皇上勤政，并无嫔妃，只有皇后一人陪侍左右。而这皇后娘娘只生了一子一女，太子朱厚照既是皇上的嫡子，也是独子，地位超然，可见一斑。所以这朱厚照当之无愧的是含着金钥匙出生的皇子。天下的宠爱都集在他的身上，便是他的父皇也处处惯着他，更别提皇后娘娘了。因此，朱厚照一旦打定主意要做的事，便是十头牛也拉不回来。刘半半开始还想劝两句，可是，一看太子爷那脸色，立即就把所有的话都缩到了肚子里，老老实实的听他吩咐了。那个姓柳的下手也太狠了，若是当真打坏了太子，可不是好玩的。要不要先给他捎个信？刘瑾在月色下一边走一边想着。同样是在这弯月之下，柳成风所住的前院的天井边，仙儿笑嘻嘻的提着一盏灯笼，灯笼与月色相互映衬。将这天井附近照的通亮，靠着天井是两方桌案。柳成风和问晨曦二人各自在桌案前捉捉笔，案上是一方光可见人的白纸。柳成风一边磨琢磨，一边道：“事先要说好，友谊第一，比赛第二。我们夫妻只是相互切磋，可不是争强好胜。晨曦要是输了，让我亲一口，可不许甩赖。”柳成风一边说，一边悲愤地瞪了围在问晨曦案上的温晨若一眼。这小妮子在自己面前已不知耍赖了多少次。温晨若一见姐夫瞪她，反倒比柳成风更加理直气壮，手叉着蛮腰，小胸脯一挺，道：“看什么？”我说话一向算话的，是你先耍赖。柳成风摇头道：“唯小人和女子难养也。”仙儿的眼睛就红了，道：“姑爷，我可是向着你这一边的，你为什么连我也骂？”柳成风无语，只好道：“仙儿，我说的是女子，不是你。”仙儿的眼眶里的泪水团团打转，幽怨道：“原来在姑爷心里，仙儿连女子都不是。”温晨曦和温晨若都是扑哧一笑。温晨若朝柳成风做了个鬼脸，道：“仙儿，快到这边来，二小姐疼你。”柳成风被孤立了，又是摇摇头。道：“当我什么都没说过。”比赛开始，他一句话说完，便开始蘸墨下笔。这几日虽然是多，可是在这时代的娱乐却是少得可怜。再加上温晨曦好书法，柳成风近朱者赤，读书和行书都没有落下。读书倒也罢了，尤其是这行书，已经越来越接近大家风范了。他行书时细致到了极点，先深吸一口气，然后很庄重的下笔，务求做到每一笔都一气呵成，不自觉间形成自己的风格。温晨曦的字却是以端庄娟秀为主，落笔比柳成风还慢。温晨若则在他边上为他鼓劲。一盏茶之后，大家一起收笔。柳成风先将笔放入笔筒里，脑袋凑到温晨曦的桌案上去，道：“我来看看。”嗯，写的不错，字体很娟秀，布局也很好，一点也不生涩。温晨曦略带几分羞涩的捋了捋额前的乱发，道：“夫君太过奖了。”温晨若道：“这也未必，姐姐写的就是好。”温晨曦道：“我来看看夫君写的如何。”
。说罢，走到柳成风岸边，一对清澈的眼眸霎时光亮起来，如获珍宝的捧起柳成风的行书，道：“夫君已经写得越来越好了，这行书飘逸空灵，风华自足，很好呢。”柳成风呵呵一笑，道：“那晨曦说谁的字好？”温晨曦莞尔道：“自然是夫君的。”温晨若大叫道：“你们这是相互吹捧，我看姐姐写得更好一些。”柳成风对着他翻了个白眼，道：“连你姐姐都甘拜下风，你还敢不服？还不快走！”留在这做什么？温晨若道：“我为什么要走？”柳成风呵呵一笑，道：“夫妻之间要亲嘴了，难道你也要看？好吧，陈若要看，那姐夫只好牺牲一下。仙儿，快给二小姐搬一个座儿来，让她围观。”温晨若不禁咂舌，道：“谁稀罕看？”说罢，忙不迭的走了。仙儿见了，也是两颊嫣红，匆匆收拾了书桌，道：“姑爷，小姐，我去送一送二小姐。”月色之下，庭院里空荡荡的，温晨若收拾了笔墨，显得有些局促。虽说夫妻人伦之礼已经习以为常，可是在这院落里却有点让他不知所措。柳成风道：“这儿风大，我们进去说话。”温晨曦合手点头，突然想起了什么，道：“夫君，方才的时候，门房那边说有人送来了一张信笺，说是要给夫君看的。”信笺，柳成风自认自己并没有什么朋友，不由一笑，道：“什么信笺？多半是送错了，不必理会。”“嗨嗨，那个愿赌服输这句话，圣人有没有说过？”温晨曦呀的一声，清亮的眸子看了柳成风一眼。随即明白了柳成风的意思，不禁轻笑起来。圣人可没说过这个，做人要三观正确，信守承诺这一句，圣人也没有说过吗？柳成风一面问，一面与温晨曦一道入了厢房。没有，三观是什么？屋子里灯火冉冉，温晨曦好奇的问。清早起来的时候，温晨曦已比柳成风先起了，叫人张罗了糕点，才服侍着柳成风起来。柳成风坐在几上，随口吃了几块糕点。温晨曦不急着吃，撑着下巴坐在一边看。柳成风被他看得有些不好意思，喝了口茶道。嗨嗨，我害羞了。温晨曦那清澈的眼眸立即别开。柳成风见状，随口和他闲聊。今日起来的时候，眼皮老是跳，总觉得会出事似的。啊，出什么事？柳成风想了想，道：“只是预感而已。”温晨曦便道：“你去池塘的时候小心一些。还有，我有件事要和你说。”柳成风摆出一副洗耳恭听的样子。温晨曦鼓起勇气道：“我听陈若说，京城里一些名门闺秀们办了一个诗社。”柳成风见他一脸窘迫，显得有些说不出口。又有些期盼的样子，便不禁笑道：“你想去是不是？报名费多少？是不是很贵？”“不怕的。”啊！温晨曦呆呆地看着柳成风，咂舌道：“我还以为夫君不肯答应啊。”柳成风反倒奇怪地看着他，道：“为什么不答应？反正你也闲着无事，去做些自己喜欢的事就好。”“嗯嗯。”温晨曦连忙点头，俏脸激动的通红。原以为是一件很难的事，谁知柳成风竟答应的这般干脆。柳成风换了衣衫，提着刀便打马往千户所去，虽是百户。可是照例来说，每隔一段时间要去千户所一趟。不过现在内西城千户所的千户人选还没有出来，而是由一个姓马的百户暂代。柳成风到了千户所的时候，看到这里不时有人紧张的进出，偶尔有人鼻青脸肿的被人抬进去，他不禁觉得好奇，拉来一个校尉问：“怎么，出了什么事？”校尉奇怪的看着柳成风，道：“现在咱们卫所还在和东厂殴斗呢，怎么大人不知道？”柳成风呆住了，不禁无语。原以为事情已经结束，原来后遗症还是这么严重。东厂和锦衣卫的梁子算是结大了。柳成风这始作俑者倒是反过来问别人发生了什么事，柳成风不禁莞尔一笑，进去点了个卯，便从千户所出来，又反身去百户所里坐堂。烟花胡同却是一如既往的安静，那一座座酒肆、妓馆仍是歌舞升平，倒是百户所门口却是里三圈外三圈的围了许多人。柳成风一道，陈红雨眼尖看到了他，连忙小跑过来为柳成风牵住马，一面道：“大人，有人来闹事。”柳成风道：“打回去就是。”说罢翻身下马，是东厂的人。陈红雨摇头。不是，是个少年，说是要寻你切磋的，带来了不少护卫，想必是哪家王公的公子。卑下想把他们赶走，谁知这人无论如何也不肯动身。卑下见他带来的护卫不少，怕给大人惹麻烦，所以。柳成风一边听陈红雨说，一边拨开人群，果然看到人群之中站着那个昨日被他打了一顿的少年，正被人拥簇着，仍旧是昨日在云霄阁的原班人马。那少年左右逡巡，似乎在寻找什么。等看到了柳成风，眼睛不由一亮，道：“来了，柳百户，我等候你多时了。”柳成风对这少年印象谈不上好坏。只是把他当小孩子看待，看到他堵住了自己的百户所，心里就很不爽了。真是成何体统！昨天挨了打，今日居然还敢找来姿势。这少年又道：“昨日刘百户的拳脚，我已经见识过，苦思了一夜，终于有了破解之法。今日就让我领教领教刘百户的王八拳。”刘百户请。见多了有人趋之若鹜的抢钱、找老婆的，柳成风在这世界还真没见过几个兴匆匆的跑来挨揍的人。不过他毕竟是成年人，没必要和一个小孩子计较。莞尔一笑道：“你是谁家的公子？这里是锦衣卫清军重地。”不是玩闹的地方。少年正是太子朱厚照。朱厚照听了，心里觉得屈辱。他最恨别人将他当小孩看待，更何况柳成风这样说，明显是对他三脚猫的功夫不认可。
，想起双拳打遍天下，未曾一败，今日竟是撞到了柳成风这样的高手，还被人狠狠的踩在脚下，随意侮辱，这种感觉实在是太爽了。没错，朱厚照此时全身的血液都沸腾了。柳成风越是踩他，他越有一种挑战高手的痛快，暴喝一声道：“接我这一拳试试看！”这一次再不是黑虎掏心，而是一拳指导柳成风面门，另一只手手肘横起，保护自己的前胸。三言两语就开始动手，也好在柳成风见惯了这少年的无赖手段，早有了防备。朱厚照刚刚说一句“接我一拳”，柳成风二话不说，直接握了拳头，一拳往朱厚照的面门砸过去。砰！朱厚照虽然灵活，可是手臂毕竟及不上柳成风，他的拳风还没到，柳成风已经一拳砸中了他的面门。啊呀一声，朱厚照感觉到自己的鼻梁被狠狠的锤击了一下，整个人瘫倒下去。少爷刘半半连忙带着护卫抢上去，一起哭天抢地的大叫：“我没事。”朱厚照痛的眼睛也不禁流出泪花。可是男子汉大丈夫，更是身为一名求败的高手，岂能当着这么多人的面叫痛？打开众人，又一次站起来，一双眼睛直勾勾的看着柳成风，一字一句地道：“你很厉害，出拳竟是比我还快几分。好，很好，我已经很久没有遇见你这样的高手了。既然如此，那就让你看看我的杀手锏。”若是你能破我这一拳，我便拜你为师。柳成风不禁觉得好笑，很有一种老子居然也有成为高手的一天。不过他毕竟没有多少高手的觉悟。至于这少年要拜自己为师，哈哈，今个儿的天气真好，太阳都打西边出来了。朱厚照见柳成风一副满不在乎的样子，心中更是大怒，整个人已是朝柳成风冲过去。这一次用的却是蒙古人摔跤的办法，双手抱住柳成风的腰，右脚去勾柳成风的腿，全身的劲气都用在腿脚上，要将柳成风绊倒。这样的办法，朱厚照在面对高手时时常使用。而且屡试不爽，不过他这一用劲，却发现柳成风居然一点被勾倒的迹象都没有。怎么回事？朱厚照的额头上已渗出豆大的冷汗，因为他发现柳成风居然压根就绊不倒。更为严重的是，柳成风生气了。柳成风是成年人，而朱厚照尚在发育，以朱厚照这点气力，怎么可能将他绊倒？柳成风被他这一熊抱，已是怒不可遏。从来只有女人这样小鸟依人的在自己的胸脯之下，现在被这么一个小男人大庭广众的往他怀里钻，是人都受不了，连小姨子都没有这样的待遇。你这家伙居然敢来抢大爷的胸，是可忍孰不可忍了。柳成风二话不说，脚上用力，朱厚照没有将他绊倒，柳成风却是轻而易举的把他摔了个人仰马翻。朱厚照凌空摔落在地，在那刘半半的惊叫声中，柳成风已经骑在他的身上，左右开弓，直接给了他两个耳瓜子。朱厚照从来都是打别人，哪里挨过这样的打？而且刚才落地的时候，手肘脱臼，痛得哇哇大叫，脸颊上火辣辣的痛，痛痛。朱厚照哭了，刘半半也哭了，带来的护卫目瞪口呆。等柳成风离开朱厚照的时候，有个人蹲下去检视朱厚照的身体，不禁大叫：“电少爷的骨头断了！”一下子，这百户所门口乱成一锅粥。朱厚照只是滔滔大哭着喊疼，刘半半大叫：“叫大夫！叫大夫！”柳成风这时候也后悔自己下手重了，毕竟只是个胡闹的小孩子，何必跟他计较？他走上去，一把将刘半半挤开，检查了朱厚照的手，气定神闲地道：“叫什么叫？骨头没有断，是脱臼了。”说罢，扶着流眼泪的朱厚照坐直起来，对他道。你忍着痛一会儿就好了。朱厚照泪眼婆娑的看着他，又是敬畏，又是信赖。在朱厚照心里，柳成风就是神秘的高手，高手行事总是难以捉摸的。但是有一点可以确认，高手无所不能。柳成风趁着他点头的功夫，助他手臂的脱臼处，先是猛地一拉，随即又重重一推，骨骼的嘎吱声传出。只需余功夫，那原本错位的骨节就恢复了原位。骨骼嘎吱一响，朱厚照像是受到了很大的痛楚，啊的大叫了一声。但是很快，他的眼泪就收住了，转了转胳膊，突然嘻嘻一笑。不疼了，这又是什么功夫？柳成风已是站起来，心里想：这家伙果然还只是个孩子，说哭就哭，哭了就笑。柳成风板着脸对他道：“这里是为所种地，你要玩到别处玩去，本官要办公了。”柳成风旋身要走，朱厚照翻个身站起来，掸了掸身上的灰尘，道：“不要走，我输了，要拜你为师。”拜师。柳成风从前倒是很有为人师的理想，只是这个师是教馆开门，可不是叫人去打架。道：“我可不收徒弟，散了，散了。”不再理会朱厚照。带着一干校尉进百户所，朱厚照有点傻眼了。平时他要拜师，哪个武士不是欢天喜地的？可是偏偏撞到了柳成风，毫不客气的打了他一顿，厚着脸皮来拜师，他理都不理。这才是真正的高人呐、啊！朱厚照激动了，他一激动起来，脸就一阵通红，兴奋的对身边的刘半半道：“我听父皇说，世上有一种大隐隐于世的高人，性格古怪，却能治国安邦。这刘百户就是隐世的高人。不成，这个师傅，本宫非拜了不可。从今儿起，我每日到这儿来等着。”他一天不答应，我就一天不走。刘景今日是够惊心动魄的了。先是看到太子断了骨，吓得魂不附体；后来柳成风接了骨，见太子活蹦乱跳，才好不容易平复了心情。心想太子殿下和这姓柳的多纠缠一刻都要人命啊，现在居然还要天天来，咱家这日子还怎么过？不过刘景最会逢迎，他。
太子说的话，他是一句也不敢背逆的，一心只想着讨朱后赵欢喜。这时候见朱后赵兴致勃勃，也来了精神，笑嘻嘻地道：“殿下有这诚心，还怕那姓柳的不就范吗？什么叫就范？”朱后赵气呼呼的道，说的倒像是本宫要强抢民女一样。刘瑾咂舌，打了自己一个嘴巴，道：“奴才说错话了，殿下见谅。”朱后赵并不介意，笑呵呵地道：“那咱们就在这儿等着，嗯，都给本宫站直了，拿出点诚意来。殿下，现在日头大。”日头大才好，朱后赵庄重地道：“这样才显出诚心来。反正不拜这师傅，本宫就吃不下饭，睡不着觉。”刘半半，本宫得相思正了。刘瑾心里头知道，这位太子爷的耐性说大不大，说小不小。有时候心血来潮，转眼间就没了兴致。可是有时候一旦决定的事，便是九头牛也拉不回来。至少在这拜师上，朱后赵的决心还是不小。刘瑾陪着朱后赵一直站在百户所外头，等到日落西山，等柳成风从百户所出来，依然不理会他们，才失望的打道回府。到了第二日。第三日也都是如此。柳成风一到百户所，朱厚照便带着人来。柳成风打道回府，他们也不纠缠，直接回去。到了第四天，天气下起瓢泼大雨，柳成风坐在百户所的大堂里，慢吞吞的喝了口茶，随手翻阅着近日百户所的出入账目。现在全京城都知道，烟花胡同百户所里有着金山银山，每个月五六万两白银的出入。不过在柳成风看来，挣的钱多，可是花的同样不少。上头的孝敬，还有下头的抚恤，再加上招募帮闲之类的费用，这银子便如流水一样花出去。不成，得另外找点什么生意做做，钱生钱才是王道，否则早晚要坐吃山空。柳成风心里这样想着，毕竟这些份子钱收上来是公家的。柳成风若是拿的太多，总会有人说闲话。可是做了生意，这钱就是自己的了。只是到底做什么生意，柳成风却还没有拿定主意。这几日他天天待在卫所里，头疼的就是这个。王思立不知什么时候进了大堂，悄悄的站在柳成风身边。柳成风的目光从账簿中移开，落在他的身上，道：“怎么，王思立有事？”王思立笑呵呵地道。大人，那家的少爷还在外头站着呢。外头下了那么大的雨，也怪可怜的。柳成风没好气地道：“这样的小孩子不必理会，让他站着就是。”一个少年没头没脑的要和自己打架，打输了也就是了，居然还跑来拜师。柳成风心里只能感叹自己成熟的太早，对现在的年轻人理解不了。王思立压低声音道：“这人出入都带着数十个护卫，只怕身份不一般，能有这排场的，满京城也不会超过三十个。”大人，依我看，他既要拜师，收了也就收了，也没什么大不了的。再者说。这种大富之家拜起师来，年节的孝敬也是不少，这是稳赚不赔的生意。生意，柳成风最喜欢的就是生意了。他精神一振，想起当日给王敖拜师时，温家敲锣打鼓，糜费确实不小。这家伙动辄带着这么多护卫出入，家底只怕比温家丰厚多了。这个，这个。柳成风脸色一板，拍案道：“王司令，你这话是什么意思？说的好像本官贪图人家的财物一样。我便是收那小子做徒弟，那也是看在他的诚心份上。至于财物之类的东西，我是瞧不上的。我虽是锦衣卫。”可也是读过书的人，君子爱财，取之有道，知道吗？嗨嗨，你去把他叫进来吧，我和他说几句话。那小子天天蹲在卫所外头，也不是办法，反正收了也就收了，似乎也不掉几斤肉。柳成风这样一想，也就想通了。王思立应了，飞快的出去。过了一会儿，便领着朱后赵进来。朱后赵又激动又兴奋，一进大堂便大啦啦的叫：“师傅在上！”柳成风惊呆了，原以为自己够不要脸，磨着王敖拜师，还自觉有些无耻。可是见了这朱后赵，才知道原来还有更不要脸的。他连忙板起脸道。没有行尸礼，不许叫师傅。我问你，你叫什么名字？朱后赵呆了一下，随即道：“我姓后，单名一个赵字。后赵这名倒是新鲜。”柳成风不疑有他，才道：“你真要拜我为师？”朱后赵激动地道：“当然。”柳成风叹了口气，道：“要拜师也容易，明日你带了拜师礼来吧，看在你诚心的份上。”朱后赵呆了一下，想不到柳成风答应的如此干脆，不禁道：“当真？”柳成风一副高深莫测的样子道：“不假，不过拜师的规矩，你懂的。”你要做我的弟子，往后就随我到这儿来做事。我时常点拨一下。你不是还有护卫吗？这些护卫也可以来吗？百户所里要招募一批帮闲。你将来若是拜了师，做了我的弟子，我便让你做帮闲小头目。柳成风很阴险的开始娓娓劝说。朱后赵带来的护卫，他是知道的，一个个孔武有力，只怕比这京师禁卫更加彪悍一些。若是把这些人糊弄帮闲中去，帮柳成风操练一下那一群帮闲，不知可以给柳成风省下多少功夫。柳成风的阴谋，以朱后赵的智商，哪里能够猜透？反正他就指望着柳成风点头。一见柳成风松了口，立即欢呼一声，道：“我这便去准备拜师的礼物，明日去刘百户家拜师。师傅，你在家里等着我来。”去吧。柳成风很为人师表的点头，很阴险的在心里偷乐。朱后赵兴高采烈的出去，刘瑾等人在雨中淋成了落汤鸡。一看朱后赵出来，已经有个护卫拿了件蓑衣冲上去，要给朱后赵穿上。朱后赵却是笑嘻嘻的走到雨里去，道：“不穿蓑衣，刘半半，咱们现在回去准备好拜师礼。对了，拜师礼是什么？”为什么我家师傅提到这个的时候刻意加重了语气？刘瑾呆了一下，想了想，道：“拜师礼就是拜师的礼物。”
。朱厚照在雨中淋得一身湿透，气呼呼的踹了刘景一脚，道：“谁不知道是拜师的礼物？本宫是问你，这拜师礼都要准备些什么？”刘景故意哎呦一声，以博得朱厚照的同情，随即笑嘻嘻地道：“这个奴才知道，许多百姓人家要拜师，都是提着几斤腊肉去的。腊肉，太寒酸了一些吧？”朱厚照拖着下巴，陷入沉思。过了好一会，才又道：“不如这样。”你去叫人采买一千斤腊肉来。本宫今次是正儿八经的拜师，当然不能学寻常的百姓，自然越隆重越好。别人一两斤腊肉，本宫就要比他们多一百倍、一千倍，还愣着做什么？快去！东宫彻夜灯火通明，朱厚照指挥若定，下头几个太监却被他指使的团团转。拜师里要穿什么衣衫，名次里该写什么，这一些都要预早准备。朱厚照虽然师傅无数，从太子太傅到太子少傅，侍讲学士，以至于寻常的舞师，可是真正行了师礼的，却是没有一个。现在好不容易上了心，彻夜不眠，好不容易的等到曙光出露，就已是等候不及了。点选了一些信得过的人，都换上了寻常的衣衫。朱厚照在前骑马，其余人都是驱车尾随。温府这边，一大清早大门便被人急促的拍开，门房揉着惺忪的睡眼。首先看到的是个浑身锦衣的少年，少年身后有六七个人将他拥簇在一边。少年嘻嘻笑道：“刘百户在不在？”门房把头探出去，往街面上张眼一看，不禁咂舌不已。外头停住着七八辆大车，车里不知装着什么。这些人很像那些走货的商队，只有在城外的官道才能看到。公子是，哈哈，别人后照，是来拜师的，快去通报，就说门生后照特来拜谒，这是我的名次，你去交给我师傅。朱厚照显得神采飞扬，笑嘻嘻的递过自己的名次，门房半信半疑的接过，只看到上头写着“弟子后照敬上”几个字，居然用的还是大红名次。门房咕哝一声，须知大红的名次只在官员之中流行，可是瞧这些人的派头，更像是商贾多一些。不过他也不敢多问，连忙通报去了。柳成风这时候刚刚起来，门房在外头低声敲门，把朱厚照的是说了一遍。温晨熙他斜下地，笑道：“拜师，夫君什么时候也收徒了？”柳成风听到那门房说到七八辆大车，心里头就乐开了花，心里说：“这一下想低调都不成了。原来收徒也可以是一门生意，好，将来要继续努力，一定要生意兴隆。”柳成风连忙换了衣衫，对着铜镜摆出几个高深莫测的姿态，感觉自己居然还真有几分为人师表的样子。温晨熙在边上莞尔笑起来，道：“这样子真像蒙学识古不化的先生。”柳成风嘻嘻一笑，满足地道：“我们一道去。”说起来，你现在还是师母呢。他一面叫门房请朱厚照到大厅去等候，一面和温晨曦启程。到了大堂这边，寻了以往温正坐的地方，一屁股坐下，叫人斟了茶上来。柳成风不禁埋怨：“这么早人就来了，这也太性急了一些。往后要好好敲打一下，修身养性才是道理。”温晨曦也觉得好奇，想看看这徒弟的样子，笑呵呵地道：“弟子还没有拜入门下，就已经想着如何敲打了。”柳成风心里说：“做人要厚道，人家备了大礼来。”总不能收了钱不办事吧？这是人品问题。你家夫君很厚道的。正说着，朱厚照孤身一人进来。他今日身穿着二色大红箭袖，蹬着青缎粉底小朝靴，这样打扮倒是显得有几分可爱。一对浓眉下的眼睛看到了柳成风，忙不迭行礼道：“恩师在上，弟子厚照有礼。”说罢，又乖乖的到一边，斟了茶奉给柳成风喝。等发现了温晨曦的存在，才笑呵呵的问：“师傅，这是师母吗？”温晨曦笑着向他点了个头。朱厚照精神一振，道：“师傅好，还白捡了一个好师母，师母。”我给你斟茶，温晨曦不禁莞尔笑起来，连说几个好字。朱厚照又想起什么似的，道：“师傅，礼单我都带来了，请师傅过目。”说罢，掏出一张单子，得意洋洋的要递过去。柳成风可惜自己没有胡子，只好瞪眼了，大义凛然地道：“礼单是什么？拜师也要收礼的吗？”别人心这一套，为师却是深痛勿绝。他用一副很傲然的口吻道：“师者，传道授业解惑者也，难道传道授业也要收人礼物吗？拿回去，为师不稀罕。”朱厚照呆住了。娜娜地道：“师傅。”柳成风便给他台阶下，连忙道：“罢了，你既然送来，好歹也是心意，总不能叫你带回去，否则让你的面子也不好看。往后可不许这样了，为师和别人不同的。”朱厚照笑起来，道：“是，师傅果然是高人，武功好，武德也好。”对，柳成风飘飘然了，道：“德行很重要，你要是能学到师傅的一半，也算是功德圆满了。”柳成风一面说，一面接过礼单，就在放目过去的一刹那，他的笑脸僵住了，腊肉一千斤。桂圆三百斤，芹菜三百斤，红豆五百斤，莲子五百斤，枣子八百斤。这按道理来说，拜师确实应该送这六礼的。只是这都是小户人家的礼仪，一般对大户人家来说，往往拿了这六礼，意思意思也就是了。真正的大头是金银玉器、绸缎瓷器什么的。可是现在，夫君，夫君，温晨曦见柳成风脸上有意，低唤几声。柳成风回过头神来，若不是有温晨曦在，他非要发飙不可。可是现在吗？柳成风露出西河的笑容，平易近人的对朱厚照道。这礼物太多了，为师不收礼的。不过你既然送来，为师也不能拒绝。不过今日拜了师，为师倒要问一下你的喜好，这样才能因材施教。我问你，你最喜欢做什么？朱厚照眉飞色舞的道：“强棒拳脚
，行军布阵。柳成风又问：“你最讨厌什么？”朱厚照露出痛苦之色，道：“最讨厌看书识字，一见书本顿觉头大如斗了。”柳成风一拍手道：“好，太好了！为师已经想到了教导你成才的办法了。”心里很阴险的想：“你怕什么？我就教你什么，叫你什么不好，送送腊肉。”朱厚照眼睛一亮：“啊，好极了！不知今日教什么？是不是先教王八拳？”柳成风站起来道。这个待会儿再说，时候不早，先去百户所。你先在外头等着，我和你师母还有话要说。朱厚照嗯了一声，乖乖的去了。柳成风对温晨曦安主道：“待会儿给你二叔、唐舅这些人，每人送十斤腊肉、五斤芹菜、枣子、红豆、莲子、桂圆去。就算这是我的心意，自家人不要客气。”温晨曦好奇道：“夫君怎么突发奇想送这？再者说，这东西也不稀罕，只怕送出去，人家反而说我们小气。”柳成风便拿礼单给温晨曦看，温晨曦看了，不禁笑起来。道：“你这弟子真有趣，嘻嘻，好吧，我这边送出去，否则到时候怕要坏了。”柳成风大模大样的带着朱厚照出了门，后头跟着十几个护卫，还是很拉风的。这也算是柳成风的免费保镖了。柳成风心里有疑，一路问朱厚照道：“你是谁家的子弟？怎么这么阔气，连出个门都这么多人看着？你看为师好歹也是朝廷六品大员，都没有这么大的阵仗，那是因为师傅你为人朴素，不喜张扬。”朱厚照拍马屁的功夫还是不错的，多半是从身边那些拌拌口里学来的。这一记马屁拍得柳成风很舒服，让他一时也忘记了在追问他刚才问朱厚照的问题。有前途，不过看在腊肉和芹菜的份上，为师还要因你一把才成。柳成风心里想着。等到了百户所，柳成风叫朱厚照带来的随从全部在外头候着，自己则带着朱厚照进百户大堂，吩咐了王思立一些公事，又过问了老霍招募帮闲的状况，才慢吞吞的喝了口茶，让朱厚照坐下。师傅，我要学王八拳。不知那王八拳有什么口诀，又有什么要点没有？朱厚照是急性子，一见柳成风空下来，便激动的要学拳。柳成风压压手，语重心长地道：“厚照啊，你师傅这绝世的拳法，要学出来可不容易。首先呢，要先筑基。筑基。”朱厚照犹如干枯的小草，贪婪的吸收着养分。柳成风道：“就比如这王八拳，要想略有小成，这第一就是筑基，就是打基础；第二步是练皮；第三步是练骨。”朱厚照不禁咂舌，心想：原来一个王八拳就有这么多道道。不容易啊，不容易。不过柳成风所说的功法和寻常武士不同，反而更加深了朱厚照的信念。这才是真正的高人，才是真正的绝世武功。本宫真是遗憾，只恨本宫不能提早认识师傅，否则也不会将时间荒废在那些三脚猫的功夫里。师傅，这就是筑基。朱厚照很悲催地握着笔，眼眶里含着泪水。这笔在他手里宛若千斤重担，握住笔的手在微微的颤抖。柳成风坐在边上喝茶，正色道：“没错，这就是筑基。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。”读书识字就是筑基，等你略有小成了，心智磨砺的坚不可摧。师傅再教你劳其筋骨、练皮练骨的法子。还有，不许偷懒。这一篇《论语》今日先抄一遍，边抄还要边记，否则师傅这独门的王八拳，你永远也别想学成了。柳成风的道理说起来一套一套的，朱厚照哪里知道他这师傅是借机报复？一边是最讨厌的读书识字，另一边却又是王八拳。朱厚照犹豫了一下，道：“好，我要发奋刻苦，一定要好好磨砺自己的心智，学成这神功，好传承师傅的衣钵。”朱厚照紧紧握住笔，正要抄录摊在桌前的《论语》，可是犹豫了一下，又抬起头来，凄凄哀地道：“师傅，我不识字怎么记？不识字。”柳成风不禁呆了一下。这个徒弟的身家，柳成风却是知道的，说是腰缠百万也不为过。单看他出门的随从，便能瞧出他非富即贵的出身。这样的人怎么可能不识字？难道这家伙有爹娘生没爹娘教？谁家的爹娘这么不负责啊？柳成风心里腹诽了一番，倒是开始同情朱厚照了。想着这朱厚照虽然出身高贵。多半是庶子，或者不受父母宠溺，对他的教育很是放任。他哪里知道，眼下这大明太子乃是自古以来一等一的顽劣。当今皇帝不知为他请了多少明儒教导，只可惜这朱厚照被逼着学了大半辈子，至今还是个半文盲。一篇《论语》，居然有半数的字不认识。朱厚照的顽劣却是有本钱的，他是当今皇帝和皇后的独子。那些太子太傅、少傅、侍读侍讲们虽是才高八斗，可是人家不听，你能拿他怎么办？别说是几个太子老师治不住他。便是在当今皇帝面前，朱厚照照样敢上房揭瓦。这样的家伙，若不是文盲才怪了。柳成风不禁摇摇头，便叫了个文吏，先教朱厚照识字。朱厚照一心要学王八拳，居然认真的照做了。相比朱厚照，柳成风就清闲的多了，伸了个懒腰，出了大堂。看到刘景几个在外头候着，那刘景一见柳成风出来，笑盈盈的小跑过来，道：“刘百户，我家公子。”柳成风看到这刘景，感觉有些亲切。这个人说话虽然阴阳怪气了一些，可是眼睛很清澈，举止也不粗俗，言谈之间更是小心翼翼。有一种过分的谨慎，浑身上下几乎让人挑不出毛病来。柳成风朝他笑了笑，道：“你说的是后赵，后赵现在正在读书识字，你们不要进去打扰。”读书识字，柳景呆住了。太子爷居然读书了。
，这不是天大的笑话吗？刘景伺候朱后照也有了些年头，对朱后照的脾气摸得一清二楚。太子爷什么时候认真读过书了？就在刘景百思不得其解的时候，恰好总骑陈鸿宇从烟花胡同巡街回来，见到柳成风，快步过来给柳成风行了礼。柳成风问他道：“怎么，没有出事吧？”陈鸿宇笑道：“大人放心，一点事都没有。倒是有两个公子哥在一家青楼里争吵。”弟兄们冲进去，直接把他们拖了出来，交给顺天府了。柳成风松了口气。百户所现在虽然还是百废待兴，可是也总算步入了正轨。柳成风的心情也轻松了。突然想起了什么似的，对陈鸿宇道：“陈总，其平时在家里都吃些什么？”陈鸿宇呆了一下，没有想到柳成风居然关心上自己的生活问题了。他心里不禁暗喜，这是一个很好的兆头，这表明百户大人对自家很关心啊。上司对下属关切，自然是一件欢欣鼓舞的事。况且这位百户大人身份非同凡响，背后不知有多少大人物。如今又抓住了京城最大的钱袋子，可谓呼风唤雨，便是比那些千户也不遑多让了。陈鸿宇对柳成风是打心眼的佩服，受宠若惊地道：“小人在外头走得勤，体力也消耗快，所以平时回家都是吃面食居多，偶尔也会切几斤牛肉回去下酒。家里倒是雇了个厨子，不过嘿嘿。”陈鸿宇打开了话匣子就收不住了，不断说自家雇来的厨子的坏处。柳成风打断他道：“进来吃了腊肉吗？”“腊肉。”陈鸿宇道：“这倒是不常吃。”柳成风微微一笑，道：“明日我送几十斤腊肉给你，除此之外……”再送你些莲子、红枣什么的，你拿回去吃吧。陈鸿宇的受宠若惊之感不由更浓，道：“怎么好让大人给卑下送东西？”他把头摇得波浪鼓似的，继续道：“不能，不能，万万不能！大人抬爱，卑下只能心领，无功不受禄。”柳成风却硬是要送，陈鸿宇又不敢接，连续拒绝了几次。柳成风才叹口气道：“我以为我们是好朋友，所以才送些不值钱的东西给你。你若是不接，岂不是不给我面子？”话说到这份上，陈鸿宇是想不接也不成了，他连忙道。让大人破费了，实在不好意思，心里却在想：大人送了腊肉给我，我怎么能不孝敬一下？好，待会儿直堂回家的时候，想办法备些礼物礼尚往来。大人送我十几斤腊肉，怎么着这回礼也不能寒酸了？他是读书人出身，最好风雅，倒是可以去古玩铺子那里寻一些金银首饰或是青花瓷瓶来。柳成风与他打了个招呼，便又去千鸦房了。陈鸿宇仍然在想着回礼的事，呆呆的出了神。千鸦房里，王思立正埋首在暗读上，冷不防看到柳成风悄然无声的进来。王思立连忙将手中的笔放入笔筒，站起来道：“大人怎么来了？”柳成风压压手道：“本大人只是随便走走，你坐下说话。”王思立，你这里倒是清静。他背着手，目光落在靠墙的一幅赝品画上，饶有兴趣的打量。王思立呵呵一笑：“啊，不知大人有什么见教？没有什么事，我只是来问问，王思立喜欢吃腊肉吗？莲子呢？红枣呢？亦或是桂圆、芹菜、紫禁城、司礼监？与外朝的那个一样，司礼监只是个不起眼的小院落。”说是衙门，其实并不大，与不远处的京场一比较，实在是天壤之别。只是出入这里的太监，一个个都是蹑手蹑脚的，要多谨慎就有多谨慎。在这司礼监附近，也有不少太监弓着身子等候了。若说内阁是外朝的中枢，那么这里则是整个内宫的枢密。当今皇上虽然勤政，可是便是有三头六臂，也是不可能面面俱到的。内阁通过通政司递进的奏书，除了一些重要的要送到皇帝那里，大部分还是由秉笔太监和掌印太监处置。灯火冉冉之中，坐在暗手位置上的老太监正在奋笔疾书，不知写些什么。站在他的身边的是个脸色漠然的小太监，给他小心研着磨。这司礼间内堂的气氛终于被打破了，只能刘公公跪在内堂下，一把鼻涕一把泪的哭诉：“是杂家糊涂了，丢了烟花胡同不说，还惹人笑话。鸡市场的脸面都让杂家丢尽了，情场公责罚。”灯火幽暗，看不到老太监的面容，他似乎对刘公公的话无动于衷，一对浑浊的眼睛仍旧盯着桌上的奏书，脸上看不到任何表情。那斑白的鬓发和漆黑的眼袋，显得他老态龙钟，已经佝偻的腰椎弓起来，像是整个人拍在暗毒上。长工，事情现在闹到这个地步，也怪那锦衣卫指挥使谋兵，此人大奸大恶。烟花胡同的事，八成就是他指使的。现在又与咱们东厂对着干，他这是不将咱们东厂放在眼里，不将长工放在眼里。刘公公还在絮絮叨叨，老太监的笔锋突然顿了一下，还是没有抬起头来，只是道：“你该死。”这三个字说的很是平淡，宛如闲扯家里长短一样，语气轻松。可是刘公公听了。整个人却像是被电击了一样，吓得魂不附体，连忙重重的在地砖上磕头，额头都磕出了血来。我知罪了，请场公责罚。场公，老太监又开始动笔，任刘公公磕的头破血流，也是无动于衷。青砖石上已滴淌了一滩的血，刘公公身如筛糠，仍旧一次次的用脑袋重重磕着头，发出咚咚的声响。不知过了多久，老太监终于割下了笔，用着浑浊的眸子扫视了刘公公一眼，却是如沐春风地道：“查。”站在老太监身边的小太监弓着身子去侦查了。场公。刘公公整个人已经虚脱，抬起脸时，整张脸鲜血淋漓，恐怖到了极点。老太监叹了口气，靠在椅上微微笑道：“杂家是怎么说的？要拿回烟花胡同，你当时听到了吗？”“听，听到了。”刘公公胆战心惊地道。
。老太监冷笑道：“你没有听到，你是在阳奉阴违。咱家问你，烟花胡同现在在谁家的手里？当时听说太子殿下。”砰！老太监笑得更冷，拍案打断了刘公公的解释：“咱家要的是烟花胡同的份子钱，你说再多也是狡辩。”他目光一收，凌厉的气势瞬间不见，一副懒洋洋的样子，靠在椅后的软垫上，干枯的手揉了揉太阳穴，慢吞吞地道：“谋兵那边不必再管了，他是个聪明人。”这个时候肯站出来鱼死网破，咱们没有必要赔他一道粉身碎骨。事情闹大了，不但让人笑话，那个那边也有了把柄说辞，到时候没准会有人说出什么是非来，把咱们东厂的人都收回来，叫他们暂时不要轻举妄动，与锦衣卫的争执暂时放一放。是，虽是这么说，但刘公公心里还是不甘。若是东厂这边示弱，这烟花胡同只怕再也收不回了。他这时脑子已是昏昏沉沉的，脑门上还薄薄的渗出血来，顺着他的鼻尖下巴低躺下去。这时候，那小太监已经端了一杯热茶来。老太监慢悠悠地接住，揭开茶盖，好整以暇地吹着茶沫，漫不经心地道：“问题的症结不在锦衣卫，也不在谋兵，而是在那个姓柳的百户身上。你方才说太子殿下这几日都与他走得近，还拜了师。没错，姓柳的那边小人已叫人死死地盯着。这几日，太子殿下每日都去百户所与他待在一起，好像是说学什么拳脚，闹得很不像话。”见厂工消了气，刘公公才放下了心，恢复了神智，对答如流起来。还有一样。听说那姓柳的还时常与太子切磋武艺，对太子也动拳脚。太子每次回东宫的时候，都是伤痕累累。除此之外，还说要让太子做什么帮闲。老太监一动不动地听刘公公的絮叨，待刘公公说完了，便喝了一口茶，眼中掠过一丝杀机，道：“这么说来，这个姓柳的是再不能留了。就算不为烟花胡同，有他在一日，早晚要为祸。若是攀附了太子，你我迟早要人头落地。”刘公公抬起头，惊讶地道：“厂工的意思是叫人动手？”老太监微微一笑。讥讽的看了刘公公一眼，道：“他是亲赐的百户，你说这些话未免太大逆不道了。解铃还需系铃人，要动手的不是东厂，而是皇上。你先查清楚太子与柳成风来往的规律，等什么时候皇上有了闲情雅致，再请皇上出宫一趟。”刘公公为难地道：“皇上日理万机，未必肯出宫去。”这也未必。老太监冷笑一声，慢吞吞的喝了口茶，继续道：“若是关系到了太子，就大大不同了。”刘公公恍然大悟，连忙道：“我明白了。”这是借刀杀人，皇上心境夸奖了柳成风，要除掉那姓柳的，也只有皇上才成。只要让皇上看到姓柳的谄媚太子，到时龙颜大怒，谁也救不了他。老太监叹了口气，道：“刘成，你别的地方都好，有忠心，也肯办事，就是脑子里缺了一根弦，许多事不是喊打喊杀就能办成的。阳光大道走不通，就走小路，只要能把事办成，总会有办法。你额头上的伤怎么样？”刘成公公一副受宠若惊的样子，连忙道：“厂工不打紧的，是小人该死。”不会办事，差点毁了厂工的清誉，令厂工让人耻笑。从此以后，一定悉听厂工教诲，凡事多用脑子。老太监和手点头，脸色平淡地道：“好，很好，也不枉咱家疼你一场。”湖州镇守太监周勇送来了一些稀奇的玩意，待会儿你去挑几个好的去玩玩吧。刘成连说不敢。老太监道：“这有什么敢不敢的？这是咱家赏你的，下去吧。”刘成一副感激涕零的样子，退了出去。老太监吁了口气，眼中掠过一丝冷意，目光注视着桌上冉冉的宫灯。随即将目光合起来，淡淡道：“这狗东西真是越来越不会办事了。”一边的小太监微微一笑，谄媚的朝老太监笑了笑，道：“干爹，这宫里肯办事的多了去了。刘成既然惹得干爹不高兴，就索性把他分派到真宫局去。这样的废物留着有什么用？”老太监抬眸看了小太监一眼，冷冷一笑，道：“怎么，你就这么急不可待，要将刘成取而代之吗？”小太监不由打了个冷战，忙道：“儿子不敢。”老太监换上笑容，道：“你有这个心思，也未必是坏处。咱们都是没了根的人。”若是连这点野心都没了，活着还有个什么意思？不过刘成还要留着，他虽然愚钝，却总还算勤恳。只要这一趟除掉了姓柳的，也算是他将功赎罪了。老太监说罢，便沉默下去，又捡起桌上的奏书翻阅，专注到忘了身边小太监的存在。柳成风的日子过得平淡无奇，每日除了直堂，偶尔也会去王敖府上一趟。王敖的痔疮已经进入了第二个疗程，病情明显缓和了不少。身为柳成风的恩师，自然免不得要教会柳成风几句。柳成风反过头去，便将王敖的教导返还给朱厚照。朱厚照每日都兴致勃勃地到百户所。对这个顽劣的太子来说，柳成风越是折腾他，这神功才越厉害。若是绝世武功唾手可得，那还叫什么绝世神功？几天的功夫，柳成风已经让他抄了四遍《论语》。原先那如狗爬的行书，如今总算有了几分模样，进步很明显。到了后来，柳成风在百户所里闲着没事，便让朱厚照背诵《论语》。朱厚照咬着牙诵读记忆。好在这《论语》字数不多，还不至于把朱厚照难倒。朱厚照本就是个极聪明的人，只要用了心，虽然未必能倒背如流，却也不至于有太多的误差。师傅，魔力心智还要多久？什么时候可以开始练皮练骨？朱厚照渐渐和柳成风熟稔了，隔三差五总要问一遍这问题才肯罢休。不急不急，
好徒儿，这练功就像建房一样，地基打得牢，房子才好。现在师傅让你筑基，便是让你打好基础，将来练起功来才能事半功倍。柳成风每次都只能这样回答。事实上，真要让柳成风教诸侯赵学武功，柳成风也是不会。现在拿了人家的手短，想把这家伙逐出门墙都没有借口，只好能拖延几日算几日。反正让这家伙读读书也不是什么坏事，总归对得起那一千斤腊肉的学费。不过那拜师的六礼也让柳成风赚了个钵满盆满，他将这些东西全部送出去，各家也都送了回礼来。有字画，有瓷瓶，有金银首饰，有丝绸布匹，满打满算下来，折银居然赚了两千多两。更有意思的是，那陈红雨送他十斤腊肉，总共也不过百文银子的东西，人家硬是回了一个上好的青花瓷瓶来。柳成风颇知道一些识别古玩的技巧，只一看便知道这瓷瓶的价值在文银三十两以上。这一笔财富可是朱厚照这徒儿给柳成风赚来的。柳成风决心对朱厚照好一些，所以有时候他闲来无事就会过问朱厚照的功课，也会叫他坐在一边闲聊。师傅，那郭靖这么蠢。也能学到绝世武功，南帝真是个呆子，好好的皇帝不做，偏偏要去做和尚。柳成风和朱厚照的关系已是亲近了许多，听到朱厚照对他的故事大发议论，不禁吹胡子瞪眼道：“你懂什么？并不是每个人都爱做皇帝的。”朱厚照想了想、呃，这个倒是，就比如说我父，比如说当今皇上，日夜在宫里处理政务，看上去坐拥天下，拥有四海，可是头发都熬白了，真是可怜。柳成风冷笑，很世故地道：“皇帝老子在宫里，你如何知道他是日理万机？”还是在与三千家里周旋，卧醉在温柔乡里。柳成风这句话有些大逆不道。不过毕竟这里没有外人，他不属于这个世界，所以对任何事都抱有一种怀疑态度。说出这番话，倒也不觉得什么。朱厚照听了柳成风的话，像是被蜜蜂蛰了一下，立即反驳道：“当今皇上只有皇后一人，哪里有什么醉卧三千美色？你不知道，不要胡说。”这是朱厚照第一次在柳成风的面前顶撞，毕竟涉及到了自己的老爹，子不言父过。柳成风见他这样激动，便语重心长地道：“厚照啊，很多事你不明白。”好吧，为师不和你争论，就算是皇帝日理万机吧。柳成风越是不争，朱厚照的脸就涨得越红。什么叫就算？真是气死人了！朱厚照道：“师傅，这不是争不争的事，咱们总要说个明白，不能冤枉了好人。当今皇上是一等一的好皇帝，每日批阅奏书到深更半夜。”柳成风打起哈哈：“好了，就算为师的不是，我们不计较这个。”朱厚照急了，大叫道：“师傅，我说的话你听不听？咦，这倒是奇了，世上还有师傅听徒弟话的。”这小家伙果然不是什么安分的好东西，看来是皮痒痒了。柳成风已经摩拳擦掌了，决心教训教训他不可。后赵师傅要试一试你的功底，我们到外面去试一试拳脚。柳成风努努嘴，语气很真挚，一点都看不出打击报复的迹象，心里想：三天不打，上房揭瓦。这一句果然是至理名言。先打他一顿，看他以后还敢不敢顶撞。朱后赵方才还是义愤填膺，听到柳成风叫自己出去试一试身手，一肚子的怨气一扫而空，却道：“好，我们这就去。”朱厚照的性子就是这样，对一切拳脚的事物都带着浓厚的兴趣。想到又能见识到柳成风的王八拳，眼睛不禁一亮。哪里知道柳成风心中的险恶？二人都是兴致勃勃的到了百户所外头的一块空地，各自脱了外衣。柳成风这一次不等朱厚照先动手，大叫一声：“看师傅王八拳第七式，痛打落水狗！”整个人仗着身体强健，力气又大，一拳直倒过去。哎呦，这一拳打中朱厚照的面门，朱厚照痛叫了一声，眼窝下头便出了一个拳印。这还是柳成风留了气力的结果。却也让朱厚照吃不消，脑子嗡嗡作响，一片空白。趁着朱厚照还没有恢复过来，柳成风又大叫：“看我王八拳第八式，抓乃龙爪手，说时迟，那时快。”柳成风化拳为爪，直拍朱厚照的胸膛。半炷香功夫下来，朱厚照已是鼻青脸肿。柳成风洒脱的掸掸身上的灰尘，心里想：痛快，难怪这么多人想开山门收徒弟门生，原来有了徒弟还能治疗心理创伤，排解心中阴郁。揍了这家伙一顿，腰不酸，腿不疼，神清气爽，精神奕奕。总而言之，就是一个爽字。朱厚照捂着脸上的伤口，歪歪扭扭地站起来，心里却想：原来王八拳施展起来这么厉害，可怜我习武十几年，竟是连招架的本事都没有。师傅就是师傅，今日见了他的功力，以后要更加努力筑基，好好听师傅的话，争取早日习得神功。师傅好功夫揍了一顿之后，朱厚照更加乖巧了，连“师傅”两个字都叫得甜腻了几分，围着柳成风团团转。柳成风负着手道：“现在知道师傅的厉害了吗？”朱厚照重重点头道：“知道了。”那还废话什么？快去读书写字，哦！朱厚照挠挠头，为难地道：“师傅，你教我背了《论语》，可是这《论语》里到底是什么意思？我却是一点也不知道。那教我识字的书里也是语言不详。难得朱厚照居然有如此浓厚的求知欲望。”柳成风很是欣慰地点点头。可是刹那之间，柳成风似乎捕捉到了什么，不禁沉思起来：读书，读书。如今天下生平，读书人不知有几千几万，平时都是借着夫子传授课业。可是这时候的夫子，柳成风却是知道的，不是说水平不够。而是过于古板，像朱厚照这样的人，学起来吃力的很。
，倒不如。柳成风和国子监里的剑生博士们关系还不错，要是将他们的文章都登出来，再弄一些浅显些的精意，八股释义会怎么样？想到这个，柳成风立即来了兴致。这是一个极大的商机，靠着国子监让剑生和博士写一些文章，必然会引来无数读书人的趋之若鹜。这就像朝廷的底报一样，当官的非看不可。那么自己难道不能弄一个读书人的底报出来？要办成这事，重点还是在国子监上。作为最高学府，能在里头授课讲学的博士都是当代大儒，能在里头读书的也都是各地的才子。若是他们能提供文章，这事情就好办多了，一定能让不少读书人趋之若鹜。师傅，师傅，你在想什么？柳成风回过神来，这才意识到自己失神了，不禁道：“师傅在想做些小生意。”生意，朱厚照道：“我也要做，我也要做，只是不知道师傅要做什么生意。”朱厚照毕竟是少年心性，对任何新鲜事物都带着强烈的好奇心。再加上他对柳成风有一种盲目的崇敬，但凡是柳成风想做的事，他都觉得很是了不起。柳成风不禁哑然失笑，自己和这小子说这个做什么？只是刚刚打了这小子一顿，现在又见他兴致勃勃，不好冷了他的心。柳成风道：“为师要做的是读书人的生意，让读书人乖乖把银子送进我的口袋里。不过要做这笔生意，却要慢慢的来，成本也是不小。”柳成风见朱厚照听得认真，居然鬼使神差的将自己的计划说出来。柳成成想做的就是这第一个吃螃蟹的人。不过话又说回来。要吃这第一个螃蟹，却也不容易。没有大笔的银子是想都别想的。一方面要让国子监的博士、剑生做文章，就少不了润笔费。这读书人的底报要在读书人中产生影响，还要让一些名士、大儒来捧场。柳成风是想好了，自己的恩师王敖是铁定被坑定了的。不过单一个王敖还不够，还得有更多有影响的人，如此才能一炮打响。除此之外，即使底报，就要雇佣排版、印刷的工人。要做成这件事也不容易，毕竟这年头印刷不像后世那样轻易。这印刷的工人一定要技艺精湛才成。而且大量的印刷工具也都价值不菲，真要办下来，没有四五千两银子也别想做成。师傅卖字也能赚钱。朱厚照虽然听得似懂非懂，对柳成风有一种盲目的信任，却还是有些半信半疑。柳成风道：“怎么不能？读书人的钱最好骗，不，最好赚的。可是师傅你也是读书人，为什么每天总是琢磨着赚别人的钱？”朱厚照眨着清澈的眼睛，好奇地问。柳成风恼羞成怒了：“什么叫琢磨着赚别人的钱？这叫经济头脑，好不好？”他深吸口气，心里说：“要冷静，要冷静。”最后长吐一口气，道：“反正这事和你没关系，为师和你说这么多做什么？”朱厚照笑呵呵地道：“师傅，我也要和你一起做生意。”“嗯，你也要参股？”柳成风来了点精神，这笔生意投入不小，风险还是有的。若是有人与自己承担风险，倒是不错的主意。况且他这弟子锦衣玉食，仆从如云，想必身家不小，把他拉入伙来，倒是可以承担风险。柳成风决定激一激他。露出一副对朱厚照不屑一顾的样子，道：“就你，你可知道，为师是做大事业的人，要投进去的银子跟流水似的，就算要参股，没有一千两银子也是不成的。”朱厚照果然激动了，他要做的就是大事业。听了柳成风的话，额头上的青筋都要爆出来了，攥着拳头道：“一千两银子而已，我出两千两，师傅，我们一起做大事业。”柳成风对朱厚照不禁刮目相看，两千两白银对大多数豪门来说，也不是说拿就能拿得出。柳成风之所以敢孤注一掷，那也是在能挪用百户所库银的前提之下，可是朱厚照却是想都不想便许诺出两千两银子，这徒弟的身家该有多少？好，做大事业。柳成风故意将“大事业”三个字说得很重。夏训就要到了，上一年大水淹了越州、袁州几个府县，问题就是出在堤坝上。工部主事文章书奉亲命治水，不知现在有什么消息？往后有他的奏书，要立即呈报。凤翔，汉中的蝗灾也不能轻视，朝廷该给的抚恤要给，灾粮调拨时不要延误，要严旨去申斥一下，告诫陕西巡抚。让他好好督办一下，若是出现有人贪渎，灾粮不能送至灾民手里。朕为他是问，镇守太监朱建是怎么回事，惹出这么大的民怨？到底是谁的过错？要查清楚一些，让谋兵选调个人去查明吧。嗨嗨，弘治皇帝朱佑棠拼命咳嗽了几声，在宣政殿里随手翻阅着紧急送来的奏书，一面说话，身边站着几个提笔记录的太监，一丝不苟地将弘治皇帝的话记录下来。朱佑棠剧烈咳嗽之后，身体显得更佝偻了几分，脸上因为剧烈咳嗽而涨得晕红。他放下一本奏书。皱起眉头道：“这是怎么回事？大同军中哗变，还是为了上次闹响的事？那个那边是怎么说的？一旦涉及到了哗变，就足以引起所有人的紧张了。也难怪这一份奏书用的是红本。”朱佑棠垂眉看着奏书，握着奏本的手微微颤抖起来。荒唐！养兵千日，用兵一日，这样的兵，为了些许蝇头小利就可以哗变，真到用的时候，还怎么御外囊呢？朱佑棠深吸了口气，虽只是三巡，可是双鬓之间已经隐隐看到斑斑白发了。他合着目躺在檀木椅上。全神贯注地用指节敲打着身前的玉案，思索着什么。骤然间，朱佑棠双目一张，一道厉色掠过，随即道：“下条子给内阁，这件事这么办，先让大同那边弹压住兵变，该安抚的要安抚，可是也不能一味姑息
，大同总兵要申斥，参与哗变的武官全部革职拿问，带头的让锦衣卫和会同镇守太监一起查办，抄斩吧。朱幼堂说话的时候，宣政殿里鸦雀无声，只有战墨和书写的沙沙声。此时已经接近午时了，朱幼堂总算将最后一份奏书处置完毕，已是疲倦到了极点，他吁了口气，躺在椅上，随即有太监小心翼翼的递来身茶，捧着茶，朱幼堂恢复了几分精神，慢悠悠地道：“太子近来如何？”对着太子，朱幼堂既是宠溺，又有些无奈。再加上他日理万机，哪里有机会管束？这朱幼堂现在最担心的，自然是这独子了。每隔三五日，朱幼堂总是要过问一下的。这宫里伺候的太监，哪个不畏惧皇后娘娘和太子的威势？自然是谁也不敢说太子的坏话。朱幼堂问起的时候，都是笑盈盈地道：“太子昨日清早还给皇后娘娘去问安了，又比从前懂事了许多。”听了这些话，朱幼堂的脸上露出欣慰之色，慢悠悠地道：“好，好得很，效为百善仙，这是大节。”不过，一个小太监微微一笑。缩在人群之中，眼中掠过一丝狡诈，道：“听说太子殿下又拜了一个师傅。”师傅朱幼堂皱起眉，为了太子的教育，朱幼堂点选了不知多少大儒去詹师傅。现在朱后照那小子又去拜师，八成又是向人学武艺去了。为人君者应重教化，行法事，人贤去产，居安思危，善纳谏，言则已，专赏罚，学武艺有个什么用？太祖、成祖、皇帝以马上得天下，可是，在马上还能大治天下，真是荒唐，荒唐！朱幼逞心中浮然不悦，不过这种事，他就算是想管也管不住。太子的性子，他是知道的。你越是严禁，他就更是非做不可。再加上皇后宠溺，连朱幼逞都无计可施。沉吟片刻，朱幼堂道：“什么师傅？又是什么人？这个人要打探一下，让刘成去办吧。已经打探清楚了，刘公公这几日正等着陛下召问呢。”原先说话的太监小心翼翼的回答：“哦。”朱幼堂不假思索地道：“那就把刘成召进来回话。”过不多时，刘成遂步进来。一见到朱幼堂，便立即跪下，谄媚地道：“奴才见过陛下，陛下万安。”朱幼堂不耐烦地摇摇手，道：“起来，太子近来又拜师了。”“是，太子殿下非但拜了师，这拜师之人，陛下想必还记得，是锦衣卫所的柳成风。柳成风，若不是刘成这时候提醒，朱幼堂险些就忘了这个人。这个人在朱幼堂心目中，倒还有几分不错的印象。”朱幼堂的脸色不由缓和了一些，心里说：“这个人毕竟读过书，应当知道一些轻重。”陛下。现在太子殿下每日与柳成风待在一起，热络极了。柳成风还招募了一群帮闲，说是要把太子也安插进去呢。现在这个时候，想必柳成风又开始教太子习武了。陛下何不如出宫去看看，全且当做散散心，又可以探望太子殿下，一举两得。刘成心里已经掐算好了时间。昨日他还听到藩子回报，说太子鼻青脸肿的回到了东宫。这个时候，想必又是柳成风调教太子的时间了。嗯，朱幼堂沉默了一下，随即和手点头道：“出去看看也好，叫人摆架，朕先去换个便装再说。”刘成心中已是心花怒放，虽然早已知道一涉及到太子，皇上现在又闲来无事，肯定会出宫的。可是想不到事情如此顺利，还是让他带着几分惊喜。柳成风，今日你死定了！敢动东厂，今日就让你知道东厂翻云覆雨的手段。奴才遵旨。刘成这儿吧唧的磕了个头，告退，去做准备了。朱厚照每日清早的时候就准时出现在百户所，不过今日清早，他却是当真叫人带了两千两银子来，两千两银子足足装了一个大箱，有马车运来的时候，分量实在不小。师傅，银子我带来了。咱们骗读书人钱的事什么时候开始？朱厚照拍着手，一直等柳成风处置了百户所里的公务，才笑嘻嘻的过去说话。柳成风先去验了银子，不禁惊呆了，一夜之间就能拿出两千两现银来，这是什么样的手笔？只怕京城里能有这手笔的人，两只手都能数得过来。毕竟家财巨万是一回事，可是这么多现银又是另外一回事。好徒弟啊，好徒弟！柳成风看向朱厚照的眼神慈爱了许多，恨不得将朱厚照抱住，甜声蜜气的说一句：“奶妈，阿布，师傅疼你了。”很好，有了这笔银子，柳成风要做的事就轻易多了。柳成风鼓励朱厚照道：“有了后照入股，为师的大事就成了一半。”后照，不要闲着，快读书写字去。待会儿我要吩咐几个校尉去招募一些工匠，还要选一个印刷刊物的场地。今日开始，你不用学《论语》，开始抄录《礼记》，不要耽误，知道吗？朱厚照的笑容僵住了，凄凄哀哀地道：“师傅，嗯，你想说什么？”朱厚照道：“师傅难道就不看在后照带来这么多银子的份上，再让我见识见识师傅的王八拳？”柳成风无语。看来是昨天没有把他打痛快，今天又来哭着求着，让自己松松骨头了。其实柳成风今天很开心，真的不愿意揍人的。不过人家既然要求，柳成风为难的想，那么只好成全他了。师傅，师傅，朱厚照见柳成风没有答应，一脸期盼的看着柳成风。昨天被柳成风揍了一顿，朱厚照还没有反应过来就结束了。柳成风的招式，他一个都没有记住。回到东宫的时候，朱厚照懊恼到了极点，辗转难眠了一夜。今日就巴望着柳成风再给他一个机会，让他在打斗之中再观摩一下柳成风的拳风。既然如此。柳成风负着手，一脸淡漠的样子，慢悠悠地道：“为师只好勉为其难了。”
，天子出宫其实也是常有的事。宫中太闷，皇帝私服出巡自然也时有发生。只不过这种事大多时候都是鄙人耳目，不见史书经传罢了。朱佑棠穿着一件寻常的圆领圆外衫，她的脸色显得过于苍白，再加上身体孱弱，所以坐着一顶不起眼的暖轿，通过西华门一路出来。陪在他身边的的侍卫都是劲装打扮，分布在四周，随时警戒，明哨暗哨，不计其数。在前头领路的自然是刘成，刘成在前带路，直往烟花胡同过去。这一路上。他心里很是痛快，心中想：场公果然非同凡响。只要陛下看到了柳成风和太子，到时龙颜大怒之下，不但柳成风要治罪，这锦衣卫所只怕也要受牵连。嘿嘿，今日请陛下出宫，可谓是一箭双雕。趁着收拾柳成风，一并给锦衣卫一个下马威。想到这里，刘成变得怡然自得起来，只恨不得立即插上翅膀，飞快赶到烟花胡同百户所。坐在轿中的朱佑棠在摇摇晃晃之中，也生出兴趣来。虽说出宫时觉得有些疲倦，从卯时醒来到现在，他到现在都没有休息过。不过出了宫来。掀开轿帘，看到外头的景象，让他不禁觉得有些稀罕。一路走马观花过去，心里却又开始琢磨着政务了。朕继位以来操心劳力，如今这天下总算有了几分生气。大明的国，乍只看着熙熙攘攘的百姓，就可再延续下去了。只是可惜，朕的身子骨势越来越不成了，不知还能坚持到什么时候。朕还有许多事都没有，一旦撒手，这天下的重担就要交在太子身上。想到朱厚照，朱佑成的脸上闪露出了辞色。这是他唯一的儿子，是他血脉的延续，也是地位的传承者。朱佑棠之所以如此勤政，以至于到废寝忘食的地步，为的正是自己的子孙能够做太平天子。朱厚照被朱佑成寄予了极大的希望，只是可惜，朱佑棠坐在轿中不禁摇摇头。虽然他对朱厚照万般的宠溺，可是这时候难免还有一些失望。朕的这个太子太过顽劣，被他的母后宠坏了，性子又急，不好读书。朕给他请了多少大儒，结果到现在只怕连一篇《论语》、一首行书都写不出。等朕驾鹤西去的那一日，他真的能继承大统，守卫我大明的江山吗？朱佑棠坐在轿中，变得脸色凝重起来。这个疑问一直憋在他的心里很久很久，可以算是他生平最大的遗憾。一个国家能否安稳，不但要看君王是否勤政，要看朝廷之中是否有贤明的臣子，更要看这个国家的储君。若是储君有才能，国家才可以延续，社稷才能够继续传递下去。朱佑棠最大的问题是他没有选择，他的儿子只有一个，朱厚照是太子，也是未来的大明皇帝，这一点没有任何疑问。所以他所担心的这个问题将一直纠缠着他，永远都没有解决的办法。看来是朕太宠溺他了。不能再让他放任自流下去。这一次又拜了个锦衣卫做师傅，朕一定要好好训斥他。朱佑棠打定了主意，合起眼来，靠在小轿的软垫上小憩起来。皇帝出宫的消息，就算可以瞒过内阁，却瞒不住北镇府司。指挥使谋兵坐在大堂里，满是疑色的看了奏报，眼中掠过一丝惊异。皇上的作息一直都是雷打不动，什么时间在做什么，根本不必去问，只要一猜就能猜到。现在快到正午，应该是召唤几个阁臣武艺的时候，怎么在这个时间点上突然出去？谋兵伺候皇帝十几年，对皇上的心思摸得一清二楚。当今皇上是绝不可能出宫游玩的，出宫的可能只有一个。有事？是什么事呢？谋兵仔细想了想，随即叫来一个司隶，查一查，陛下是跟着谁出宫的？是刘成，是他。谋兵的眼眸中掠过一丝不祥的预感。这个刘成在搞阴谋，他带皇上去哪里？莫非？谋兵想到了一个可能。据说这几日东宫时常去烟花胡同，这件事锦衣卫早已送来了消息。只不过这种事谋兵管不了，也不敢管。太子的脾气他是知道的，谁敢插手他的事，非要碰一鼻子灰不可。难道？谋兵一下子紧张起来，要坏事了。太子、刘成、皇上、烟花胡同，还有柳成风，这件事绝对不简单。他大叫一声：“来人，备车去烟花胡同！”不管那刘成要做什么，谋兵都不能袖手旁观。场位之间的争斗已经白热化，争斗的焦点就在烟花胡同，就是柳成风。一旦那里出了事，就会有人借烟花胡同牵涉到北镇府司，借柳成风牵涉到他谋兵。这就好像行军打仗一样，前线崩溃，后方的主帅大营必然不保。谋兵当了这么多年的差，岂会不明白这个道理？不，不用备车，备马。谋兵想了想，已是心急火燎了，带着几个校尉，飞快从北镇府司出来，翻身上马，驾驭着坐下的骏马，飞快向烟花胡同驰骋过去。只两处相功夫，等谋兵抵达烟花胡同百户所的时候，他的心已是一下子提了起来。在百户所外头，已是拥簇了无数的大汉将军和太监，有人发出尖叫：“快！太医，陛下气晕了过去。”太子殿下，太子殿下，您这是做什么？还不快将这大逆不道的锦衣卫百户拿下！是他殴打太子，是他气晕了陛下。谋兵听到那刺耳的声音，整个人不禁打了个冷战。完了，还是晚了一步。这一切都是东厂的阴谋。柳成风完了，而陛下晕倒在这锦衣卫百户所，必然引起轩然大波，迟早这场风雨会落到自己头上。他连忙翻身下马，飞快朝那人群狂奔过去。人还未到，便被几个大汉将军拦住。那大汉将军呵斥道：“谁这样大胆？快快滚开！”另一个确认的他。急促的道：“原来是指挥使大人，大人，陛下晕过去了。”谋兵看到那里三层外三层的人一眼，又看到太子朱厚照在人群中打一个太监
，还看到有人七手八脚的去捉拿柳成风。这时候，他的反而定下神来，虽是发生了天大的事，可是越是到这个时候，他越是要镇定，问那大汉将军道：“出了什么事？陛下怎么晕过去的？”那大汉将军道：“大人，陛下微服出宫，由刘公公陪着要来探视太子殿下。谁知到了这里，却看到太子殿下被那柳成风殴打，陛下怒极攻心，龙体便有恙了。”毛兵打了个冷战。他自然知道这意味着什么，好不容易镇定下来，继续问太医呢？太医叫了没有？已经叫了。毛兵合手点头，便钻入人群，看到有人要拿柳成风，呵斥一声道：“事情还未查明，先救了陛下再说。”说罢，靠近柳成风，对柳成风道：“柳成风，你做的好事。”柳成风这时候也有点发懵，自个儿在这儿和徒儿切磋，却不知什么时候跑出来了个皇帝，又一下子围来了这么多人。他好不容易回过神，总算明白了，后赵就是太子，自个儿拍太子，被太子他爹看到。皇帝一时气急，才发生了这一场悲剧。等柳成风看到了刘成，这一切就更明白了。后赵是太子的事，只怕刘成早就知道，这皇帝也是他拉来的，目的不言自明，要完蛋了。柳成风冒出一个念头，可是随即他又似乎想起了什么，似乎看到了什么转机，不理会谋兵对他的喝问。柳成风反问道：“指挥使大人，他当真是太子？”柳成风指向朱后赵，谋兵怒道：“自然。”柳成风才松了口气，不禁喃喃道：“看来事情还没有坏到无可救药的地步。”毛兵的脸拉了下来，到了这个份上，这个柳呆子居然还说没有坏到无可救药的地步，打了太子，气晕了皇帝，这已是谋逆犯上的大罪了，这可是要满门抄斩的。很快便有背着药箱的太医，有人抬轿飞快赶来，两个太医挤开人群，诊室之后，朱幼堂才悠悠醒转，醒了，醒了。刘成等太监惊呼一声，有人大叫道：“还不快扶陛下进屋子里歇息！”这些人七手八脚的扶着朱幼堂进了百户所大堂，百户所外，一对对禁卫出现，顺天府的差役，附近的锦衣卫。东厂番子也纷纷赶到，将这里围了个水泄不通。这件事闹得实在太大，以至于内阁六部的大臣也纷纷赶来。内阁大学士刘健听到皇帝晕倒在烟花胡同，脑子嗡嗡作响。等听到陛下已经苏醒，才暗暗松了口气。随即，刘健、朱厚照、谋兵、刘成等人进去，其余的人则在外头等候。刘成从百户所里出来，左右顾盼了一眼，目光最后落在柳成风的身上。刘成不禁森然一笑，故意提高嗓门道：“哪个是柳成风？”柳成风站出来道：“陛下就是柳成风。”刘成努努嘴，冷笑道：“陛下叫你进去说话。”柳成风应了一声，举步要进去。刘成朝他冷冷笑道：“刘百户，走路悠着点这人啊，一不留神走错了一步，想后悔也不成了。”柳成风朝刘成看了一眼，笑道：“刘公公这话什么意思？想装傻？”刘成龇牙一笑，道：“没什么意思，不过是刘百户临近棺材前，咱家给的一句忠告而已。”柳成风叹了口气，道：“刘某人也有一句话忠告给刘公公，你说。”刘成笑得很灿烂。这时候，他颇有几分猫戏老鼠的痛快感。柳成风正儿八经地道：“刘公公，若还有来生，一定要记得不要再做太监了。哥 JJ 很痛的。”刘成的脸色瞬间变得如猪肝一样，双目冒出火来，只恨不得将柳成风生吞活剥。柳成风叹了口气，一副很惋惜的样子的摇了摇头，大啦啦的走入百户堂去。百户堂内已是站满了人，朱幼堂坐在柳成风平日坐的位置上，脸色难看到了极点。一个太监小心翼翼的捧着一杯茶过去，朱幼堂接过茶盏，正要喝下，柳成风叫了一声。陛下，这茶不能喝。谁也想不到，柳成风这醉沉进来，第一句话竟是这个。刘健坐在朱幼堂的下手，淡漠的看了柳成风一眼，一副围观呆子的表情。谋兵气的脸都涨红了，这家伙真是胆大到了极点，一不留神，说不准把自己也一道拖下水去。朱厚照朝柳成风咂了咂舌，心里却想：师傅果然与别人不同，别人见了父皇，早已吓得跪倒在地，他还能如此镇定。哦，朱幼堂淡淡地道：“这是为何？”柳成风道：“陛下龙体出狱，茶水有提神醒悟的作用。”这时候喝，只怕会伤到龙体。柳成风这句解释让所有人目瞪口呆，这家伙就是把皇上气晕的始作俑者，现在却又在这儿卖弄医术了。朱有堂原本想把柳成风叫进来直接治罪，虽然不至于抄家灭族，可是流放刺配却是不能少的。这时候看柳成风如此镇定，倒是有了几分好奇。朱有堂莞尔一笑，随即将茶盏放在几案上，显然信了柳成风的话。柳成风才向朱有堂行礼，道：“微臣见过陛下。”柳成风的镇定其实也是装出来的，若说他不怕，连他自己都不相信。可是越到这个时候，柳成风就知道自己越该镇定自若，否则一个不慎就极有可能人头落地。所以虽然心里已经翻江倒海，可是柳成风还是刻意保持着镇定。朱幼堂的眼皮一抬，随即冷着声音道：“你就是柳成风？柳成风，你殴打太子，可知罪吗？”朱厚照连忙道：“父皇，儿臣方才已经说了，是儿臣在与柳师傅切磋武艺。”朱幼堂瞪了朱厚照一眼，示意他不许说话。谁知朱厚照是个犯浑的性子，立即大叫道：“比武切磋有什么错？”朱幼堂这时气得脸色骤变，手指着朱厚照道：“你，你！”朱厚照吓得缩了缩脖子，怕自己父皇又给气晕过去，连忙住嘴道：“好，我不说。”
果然闭紧了嘴巴。柳成风这时候才有了申辩的机会，向朱佑堂道：“陛下，微臣并没有殴打太子，而是在教太子殿下读书。”柳成风这句话说出来，让所有人都露出惊愕之色。刘健双目一沉，捋着胡须道：“柳成风，事到如今，你还要狡辩？殴打太子是大罪，你此刻向陛下请罪，或许还能从轻发落。”柳成风心里想：事情到了这个地步，不狡辩还有活路吗？能不能活命，就看这一刻了。他昂起头，正色道。陛下所说句句属实，太子要拜陛下为师，陛下不敢不接受。不过陛下发现，太子殿下居然大字不识几个，连《论语》等圣人经典都不能诵读。说到大字不识几个，刘健的脸上不禁微微一红。他也是太子太傅，虽然教导太子的责任并不在他身上，可是话说回来，太子教育堪忧，刘健也脱不了什么干系。朱佑成的脸色也更加不好看了。太子顽劣，天下皆知。大字不识几个的太子，翻遍古籍也找不出几个，偏偏到了他弘治皇帝手里，就出落了这么个储君。朱佑成心里自然是不痛快。不过柳成风直言，太子大字不识几个，却也有些犯了忌讳，触犯到了朱佑堂的心事。朱佑堂不禁勃然一怒，喝道：“岂有此理！恭维密室，岂是你一个小小锦衣卫百户能够说三道四的？来人，拿下去！”遵旨。几个身形魁梧的大汉将军大吼一声，便如狼似虎的要扑上去。柳成风的额头上已渗出冷汗，连忙对朱厚照道：“太子殿下，子曰后面是什么？”朱厚照也是心里暗暗着急，这时听到柳成风提醒，连忙道：“子曰，学而不思则罔。”思而不学则殆，不是这一句，我说的是《论语》第一篇第一句。柳成风继续又道：“朱厚照一开始有些慌神，可是随即他明白了，立即凝神思考，慢吞吞地道：‘子曰，学而时习之，不亦乐乎？’有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”这十几天功夫，柳成风每日要求朱厚照抄录《论语》，又让他背诵。朱厚照其实是个绝顶聪明的人，只是心思并没有用在读书上而已。有了柳成风的逼迫和绝世武功的利诱，朱厚照真正用了心，居然能将《论语》前三篇全部背熟。一开始他还有些紧张，背诵起来结结巴巴。可是到了后来，看到所有人惊奇的看着自己，心里不禁得意起来。朱厚照最好出风头，眼下不就是出风头的事？这时候他早已忘了柳成风，只是专心背诵过去。子曰：“人而不仁，如李和；人而不仁，如月和。”要去将柳成风拿下的大汉将军们见状，已是悄悄退到了一边。柳成风不禁松了口气，心里想：现在才知道后赵原来是太子，堂堂太子居然大字不识几个，这种事若是不亲身经历，又怎么相信？方才他之所以有信心能够活命，就是看到了这一点。太子大字不识，只有两个原因：一个是皇帝并不重视太子的教育，另外一个原因就是太子根本学不进去。邸报之中，皇帝每每劝诫读书人要好好读书，宣扬教化。这样的皇帝若是不重视教育，绝对不可能。唯一的可能就是朱厚照学不进去。有了这个想法，柳成风才想到了解决的办法，这才当着所有人的面让朱厚照背诵《论语》。太子殿下，我来问你：学而不思则罔，死而不学则殆，出自哪里？又作何解？眼看朱厚照就要背诵不下去了，毕竟这家伙只记了三篇。柳成风趁机发问。朱厚照道：“这一句当然是出自《论语》第一篇《学而》，意思是只学习而不动脑筋思考，就会茫然不解；只凭空思考而不习，就会疑惑不解。”师傅，我说的对吗？对，对极了。柳成风鼓励了一句，心里想：“你若是说的不对，那就真是蠢猪了。”这句话的注解我已经和你说过两遍的，原想让你读出来，让你吃点苦头。谁知道竟派上了这么大的用场？朱厚照的表现足以惊动四座。要知道，从前皇上考教太子功课的时候，连《论语学而篇》太子都不能背熟。至于《论语》之中的释义，那更是语无伦次，连猜带蒙了。能把《论语》前三篇倒背如流，对其余的读书人来说简直是小儿科。可是对朱厚照来说，却是件绝无仅有的成就。朱佑堂的脸色瞬时变得通红起来，急促地呼吸了几口气之后，好不容易定住神，向朱厚照问道：“厚照，你这是从哪儿学来的？”朱厚照道。向柳师傅学的，朱佑堂的目光落在柳成风的身上，不禁深吸了一口气。太子的教育是国家的根本，涉及到大明的宗庙社稷，他最担心的也是朱厚照的教育问题。想不到这千方百计都解决不了的问题，如今却被一个锦衣卫解决了。柳成风见朱佑堂的目光落在他的身上，莞尔一笑，不喜不怒地道：“陛下，太子殿下冰雪聪明，资质极好，数天功夫就已经能读书写字了。天下谁家的父母不喜欢别人夸奖自己的孩子？”朱佑堂冷峻的脸上不禁露出几许温和的笑意。而百户堂中的其他人，此刻也都脸色不一。某兵想不到事态突然之间峰回路转，此刻不禁松了口气。刘健捋着须，面带惭色。至于刘成，脸色已经变得苍白如纸了。你叫柳成风？朱佑堂这时的目光已经从冷漠和愤怒转化成了饶有兴趣，仿佛柳成风这个人脸上长了花一样，和别人有几分不同。柳成风不卑不吭地道：“卑下是柳成风。”朱佑堂点点头，道：“殴打太子是大罪，你知道吗？”柳成风心里说：“我哪里知道？”他是太子，他自己说自己信后明诏来着，难道这也能怪到我的头上？
。不过柳成风还知道跟皇帝是没有任何道理可讲的。你有道理，他有菜刀；你道理再大，他一道圣旨下来，便是有一百个脑袋也完了。柳成风想了想，大大方方地道：“卑下之道。”朱佑棠抚着朱案，双目微微合起来。虽然龙体孱弱，无形之中却有几分君临天下的气势。在他和柳成风对谈的过程中，所有人都是大气不敢出，猜测不到朱佑成的心意。朱佑棠慢悠悠地道：“那你知罪吗？”柳成风想了想，道：“卑下倒是想说知罪，可是柳成风突然感觉自己有点犯浑。可是他的性子就是这样，明知有些话不该说，可是不说，总觉得有点不自在，如鲠在喉。哎，难怪别人叫我柳呆子。”柳成风心里叹了口气，随即道：“可是卑下在想，圣人有一句话叫‘一日为师，终身为父’。嗨嗨，太子殿下身份高贵，这个这个。”我全且就算他的堂叔之类的远亲吧，可是不管如何，太子已经拜了卑下为师，卑下便是太子的长辈，卑下以长辈的身份教导太子，偶尔粗暴一下，想必想必。柳成风越描越黑，那一句“一日为师，终身为父”说出来，连他自己都觉得太放肆了。太子的爹就是皇帝，这句话和造反已经差不多了。好在他也聪明，连忙把爹改做了堂叔。可是堂叔也不太对头，太子的堂叔那也是天皇贵胄，至少也是王爷。百户堂里鸦雀无声，一个个看呆子一样看着柳成风。都觉得这家伙简直是疯了，朱佑棠却仍是一副高深莫测的淡笑，谁也不知他的心里在想些什么。柳成风索性不说话了，如木桩一样站着，等待朱佑棠的发落。朱佑棠终于吁了口气，道：“你殴打太子，这是大罪，该赐配流放三千里，以儆效尤。”可是话说回来，朱佑棠张开眸子，继续道：“你教导太子学习圣人经典，颇有成效，这就是功。按道理，朕该给你赏赐。不过现在功过相抵，今日的事就算了吧。”朱佑棠一锤定音。让谋兵与柳成风的心里都不由松了口气。功过相抵，虽然不是最好的结局，可是能保住性命就不错了。至于刘成，脸上的肌肉不由抽动了一下，阴森森的瞄了柳成风一眼，心里却是叫苦。好不容易找了这么一个机会，谁知却让柳成风躲了过去。如此一来，自家如何去向厂工交代？这时候，朱佑棠继续道：“太子既然拜了你为师，那么从此以后，太子的课业朕就交给你了。你旨意，锦衣卫百户柳成风，兼沾市府洗马，准予进出东宫。”朱佑成慢悠悠地站起来，可能是坐得久了，脑子有些晕乎乎的，好不容易才站稳住身子。刘成连忙将他搀扶住，对朱佑成道：“陛下小心。”柳成风一看朱佑棠的脸色，就是那种身体虚弱导致血压过低的症状，激动之下晕倒，久坐站起之后头晕目眩，都是血压过低的临床表现。他不禁道：“陛下身体这么弱，卑下倒是知道一些药方可以调养。”刘成听了，不禁冷笑：“啊，陛下的身体自有太医料理，又何须你来多言？”朱佑棠却是淡淡一笑。饶有兴趣的看着柳成风道：“哦，你来说说看。”柳成风倒是落落大方，道：“陛下身体孱弱，按医理来说自然该大补。不过陛下的血压过低，却不宜大补过头。卑下倒是有一个办法，叫做食疗。陛下可以先饿个三天，三天之后再慢慢的进一些红豆、桂圆等物熬制的粥水，然后再慢慢进用大补之物，龙体定能康健。”柳成风所说的方法是后世对身体极度虚弱的病人采用的食疗办法。这种办法看上去不可思议，可是效果却是显著，清空肠胃是排毒。然后慢慢吃一些粥水，是增强身体的吸收能力。最后用补品滋补，身体也就慢慢的调理好了。朱佑棠莞尔一笑，道：“这个方子倒是奇怪，好，朕可以试一试。”刘成不禁道：“陛下，这柳成风包藏祸心，叫陛下饿上三天。这人三天不吃饭，这还了得？陛下千万不要听他胡言乱语。”朱佑棠脸色一冷，道：“放肆，朕让你说话了吗？”刘成吓得脸色苍白，连忙跪倒请罪。朱佑棠不去理会刘成，和蔼的看着朱后照，道：“后照。”陪朕入宫去见见你的母后。说罢，又对刘健道：“刘爱卿辛苦，那个李无事便回府歇一歇吧。”柳成风见机道：“卑下恭送陛下还驾回宫。”詹氏府洗马，柳成风也不知道什么官，不过这官名和弼马温差不多，七八品就顶天了。不过柳成风却知道，凡是沾到了詹氏府三个字，这身价就全然不同了。这詹氏府等于是朝廷后辈干部的培养基地，一只脚迈进去，只要不出意外的话，飞黄腾达便指日可待了。更何况，柳成风是以锦衣卫的身份入詹氏府，这又是一件前无古人的事。柳成风哪里知道，他教导太子读书的这一举是何等的功劳？若不是因为殴打太子，只怕封侯也是举手之劳的事。柳成风喜滋滋的恭送朱佑棠出了百户所，一面对太子朱后照挤眉弄眼，心里想：往后这徒弟还要不要调教？还能不能打？天皇贵胄啊，这样的人怎么能打？好，不打他了，要以德服人。朱佑棠已经坐上了轿子，朱后照还想和柳成风说几句话再走。谁知皇帝已在轿中唤了一声：“后赵，快上轿。”朱后赵哦了一声，朝柳成风咂咂舌，低声道：“明日再来寻师傅。”刘成乖乖地站在朱佑棠的轿边，极恨地看着柳成风。他无论如何都想不到，原以为这天衣无缝的计划，居然让柳成风因祸得福。此人现在已经勾搭上了太子，往后要对付，只怕更不容易了。柳成风的目光也落在了刘成身上，看到刘成森然地看着自己
，柳成风便气不打一处来。若不是自己幸运，此前教导了朱厚照读书，只怕现在早已尸骨无存了。这死太监是向自己下死手，要自己万劫不复。柳成风冷笑一声，心里说：“我要是不收拾你，就不姓柳了。”随即，他上前一步，对着皇上的轿子躬身行了个礼，道：“陛下若是想用卑下调养之术，不如请刘公公留下，让卑下写一方药单，让刘公公带入宫去。”教中的朱幼堂沉默片刻，随即道：“刘成留下，待会儿带柳成风的药方送进宫去。”刘成朝柳成风冷笑一声，躬身对教中的朱幼堂道：“奴才知道了。”这时候已经到了大晌午，烈日当空，空气仿佛都多了几许燥热。百户所原本是城隍庙，虽然休憩了一下，杂草仍是不少。草中阵阵虫鸣，叫人听得心烦意躁。方才的动静实在太大，陈鸿宇已从街上赶回来，王思立也不敢在牵押房待着。一见皇上起驾回宫，这二人便带着几十个校尉一起涌过来，问柳成风发生了什么。柳成风现在是大家的主心骨，有刘百户在，大家才有今日的好处。再加上这些时日的接触，大家和柳成风的私交还算不错，大家自然担心柳成风一些。柳成风朝他们微微一笑，道：“没有什么事，不过是打了几下太子而已，都散了，散了。”王思立，去拿笔墨纸砚来。我要写一张药方子，只不过还而已。柳成风只是轻描淡写的说了这么一句话，却让所有人下巴都要掉下来。若是从别人的口里说出来，大家多半要哄堂大笑，当做笑话听了。可是柳成风不同，柳百户从来不胡说八道的，再加上皇帝确实来过，而且还在百户所门前昏倒，除了殴打了太子，还真找不到其他的可能。王思立吓得面如土色，殴打太子，这差不多等于是造反了。就算你运气好，皇上不愿意重惩，至少也该是个流放刺配，这还了得？不过柳成风吩咐下来。王思立还是飞快跑去牵押房拿笔墨去了。一边站着的刘成也有些不耐烦了，本来他心里头却不痛快，让柳成风躲过了一劫。厂工那边还不知道该怎么交代，于是便黑着脸道：“刘百户，要写药方子就快一些，咱家还要回宫复命。”柳成风并不理会他，直接带着刘成到了百户所大堂。王思立端来笔墨纸砚，他提笔蘸了墨，在记忆中搜寻了一下前世的食疗食谱，随即开始落笔。如今他的行书已经得到了几分董其昌的神韵，行书之间颇有些集大成的气象。这倒不是他进步神速，只不过行书凭的是心意，心情格外爽朗时，总会比平时更有发挥的余地。须臾功夫，洋洋数百字便出现在宣纸上。柳成风随手将笔丢入笔筒里，一边的刘成等待的更不耐烦，恶声恶气的道：“拿着药方来，咱家这就回宫。”柳成风却是微微一笑，道：“且慢。”刘成瞪了他一眼：“怎么，刘百户还有什么话要说？”柳成风吹了吹墨迹，慢吞吞的道：“这皇上是刘公公引来的。”刘成见他啰嗦，不禁怒道。是又如何？姓柳的，你太放肆了！柳成风吁了口气，道：“场位之争光明正大，刘公公却要将刘某人置于死地。刘公公，你来说说看，你这么说是不是太不近人情一些？”刘成冷笑：“人情？谁和你有人情？今日你得罪了东厂，得罪了厂工，早晚有一日让你知道咱家的厉害，是吗？”柳成风把玩着暗读上的砚台，砚是好砚，市值至少三两银子。柳成风想不到王思立居然私藏了这么好的货色，这砚台的纹理很舒服。手把弄摩擦起来，有一种透心的凉意。刘成大喝道：“拿药方给咱家，咱家没兴致，和你多说什么。”他话音刚落，柳成风手上的砚台突然扬起来，刘成的脸上露出惊愕之色，眼眸中闪露出恐惧，凄凄哀哀的道：“姓柳的，你这是要做什么？”柳成风那温润如玉的翩翩公子模样已经消失不见，取而代之的是一脸的恶意，眼中掠过一丝寒芒，一字一句的道：“刘公公，你惹到我了。”手中的砚台从手中拖出，直飞刘成的额头，啪！砚台足有半斤重，被柳成风狠命一砸，正中刘成的额头。刘成大叫一声，额头上立即流出殷红的血来。刘成的脑子里嗡嗡作响，整个人呆住了。一个小小的锦衣卫百户，居然敢砸咱家，咱家便是见了谋兵，谋兵也绝不敢如此放肆。这个人疯了吗？无数的念头随着巨大的头痛和不解一起涌上来。刘成再也支持不住，身体摇摇欲坠的摇晃了几下，一下子瘫在地上。柳成风脸色平静，背着手，居高临下的看着刘成，慢吞吞的道：“惹我。”你就死定了！我叫柳成风，别人叫我柳呆子。你可以跟我开玩笑，可以对我蔑视鄙夷，可是不要惹我。你记住这句话，顺道也回去告诉你的主子，他要是想继续玩下去，本呆子奉陪到底。柳成风撇撇嘴，将药方子摔在刘成的身上，滚！刘成脑子嗡嗡作响，脸色惨白，手往额头上一摸，又是大叫一声，满手都是血。自从入宫做了太监，他哪里吃过这么大的苦头？歇斯底里的尖叫道：“柳成风，你疯了！你可知道？可知道？”柳成风朝他微微一笑，蹲下身子来，道：“知道什么？我数三下，你再在这里啰嗦，今日叫你这死太监走不出这百户所大门。”一，柳成这一下是真的被吓住了。柳成风说：“不让他走出去。”柳成是绝对不会认为柳成风是开玩笑的。他二话不说，丢下一句话：“柳成风，你等着。”说罢，强忍着剧痛，带着那药方，连滚带爬的出去。
，从百户所里出来。刘成整张脸狰狞的可怕，再加上满头是血，更增添了几分恐怖。他心里想着：“姓柳的，你等着瞧吧！咱家若是不弄死你，咱家便不姓刘了。”一个小小的锦衣卫百户，一个九品的詹氏府洗马，就敢在这天子脚下如此嚣张，真是，真是！刘成心里琢磨着怎么对付这柳成风，可是想来想去，却是一点办法都没有。难道现在去皇上的告状？现在皇上要柳成风教导太子读书。哪里肯为自己出头？估摸着就是场工他老人家，只怕暂时也找不到收拾这柳成风的办法出来。刘成悲哀的发现，自己居然拿柳成风无可奈何。百户所里，柳成风好整以暇的又提起笔，铺开一张纸来开始写字。这是他思考时的习惯，脑子一动，手就觉得痒痒。他一边凝神写字，心里却是乱糟糟的。后赵居然是太子，难怪这家伙人前人后总是跟着一大群人，自己居然稀里糊涂的成了太子的老师，等于是自己有了与太子亲近的权利。可是话说回来。皇帝赤封这个詹师傅洗马，不管这官有多大，用意却很明确，那就是自己必须教导太子读书，而且要出成绩才成，否则这洗马官就真的要一辈子去洗马了。怎么教呢？后赵的性子，柳成风却是知道一点的。这家伙吃硬不吃软，不打他几下，他是不肯听话的。你若是去哄他，多半他理都不肯理会你。毕竟这世上哄着他的人太多，而打他的人却一个都没有。只是太子真的能打，从前打他还可以说是不知者不罪，现在还打，这就有点丧尽天良了。怎么办？怎么办？柳成风当然明白，这个詹师傅洗马对柳成风既是机遇也是挑战。做得好了，将来必然是封侯拜相；可是做得不好，只怕这一辈子仍旧要平庸的过下去。自己就算甘于平凡，可是东厂会让自己一辈子碌碌无为下去？不会，平凡就是死。柳成风的脸色变得越来越凝重起来，下笔之处也多了几分烦躁。我一定要出人头地，不让别人小看，让我亲近的人沾染我的荣光，让那些视我为仇的人在我面前畏缩颤抖。正在这时候。王思立不知什么时候进来，朝柳成风微微一笑，道：“大人还在练书法。”柳成风并没有抬头，只是对着暗读上的笔墨笑了笑，继续奋笔疾书，道：“王思立有事。”王思立道：“老霍刚刚来了一次，说招募帮闲银两不够，还要再拨付一些。”大人，之前卫所就拨给了他三百两银子，这么多钱也足够了，怎么还不够？是不是老霍那边？柳成风打断王思立道：“老霍不是这样的人，你不必猜忌，再拨付给他三百两。”是。王思立点了点头，却不肯退出去，继续道。大人，方才刘公公出去的时候满头是血。柳成风撇撇嘴，他走路一步留神摔的，死太监都这样，眼睛盯着房梁，尤其轰轰的，也不注意看看脚下的路，摔跟头是迟早的事。王思立深看了柳成风一眼，微微一笑，是卑下明白了。天色不早，柳成风割了笔，从百户所出来。今天的事让他脑子有些晕沉沉的，不过打那死太监，他却一点都不后悔。柳成风为人处事的标准就是，既然把人得罪了，那就索性得罪到死，不打刘成。刘成也非害死自己不可，那么索性往死里打，看谁先死。柳成风翻身上了马，隔界的烟花胡同已经点起了一盏盏花灯，人流交织，人声鼎沸，灯火在暗淡的天色之下发出绚丽的光彩。又不知有多少人要醉死在这温柔乡里了。柳成风心里想，却是拨了马头，往烟花胡同相反的方向去。柳成风不是个喜欢寻花问柳的人，倒不是因为他是正人君子，无非是心里还有几分矜持而已。妓女寡情无义，和他们谈感情，就像和锦衣卫讲道理，没有多少区别。不过对百户所来说，这烟花胡同就是只下蛋的母鸡。柳成风又希望这满京城的复古公子们天天和妓女们感情才好，正胡思乱想着，远处老霍恰好骑着一头驴子过来。这锦衣卫一向都是骑马，偏偏老霍胆子小，说是怕摔着了，却是弄了一头驴来逮捕。锦衣卫的脸面和威风，在他身上是一点也没有瞧出来。许久没有看到老霍，老霍的肤色比从前黑了许多，不过精神倒是比从前好了。遥遥看到柳成风，立即下了驴子，牵驴过来，道：“大人好。”柳成风驻马不前，含笑道：“老霍，许久不见了。我听说丽金寺那边不日就要把任命颁发下来，再过几日，你也是总齐了。”老霍一副受之有愧的样子，连忙道：“我老霍是什么人？大人会不知道？实在不是做总齐的材料。”这个，这个。柳成风笑道：“我说你能你就能，怕个什么？谁要是敢说你不配，我第一个收拾他。”老霍感激的看了柳成风一眼，道：“谢大人。”说罢又对柳成风道：“大人，帮闲的人选已经敲定了。”总共是八十九人，都是城外的乡民，年龄在双十上下，身体结实，也都使得几个大字，全都是忠厚老实的人。大人不是说还要操练一下再用吗？可是操练他们的教头就比较难找了点。柳成风翻身下马，牵马与老霍并肩而行，沉默片刻后才道：“教头的事我来挑选，你先把他们安置起来。”老霍奋力点点头，二人一边寒暄，一边漫无目的的走着，也不知走到了哪条街巷。这时已是日落西山，天色昏暗，前方的街角处却是围着一大圈的人。柳成风饶有兴趣地看了黑压压的人群一眼，打起精神道：“这是哪条街？不知是哪个百户所管辖的地面。”老霍左右张望了一下，道：“
，这应当是三番街，是内东城千户所地盘。柳成风微微一笑，道：“走，看看去。”老霍显得有点胆小，四处张望了一下，低声道：“大人，何必要瞧热闹？说不准会惹麻烦。”柳成风朝他瞪大眼睛，道：“不惹麻烦，也能做锦衣卫。咱们锦衣卫就是惹麻烦的。”二人寻了个树桩，将马和驴子拴好，随即柳成风阔步过去，老霍则是小心翼翼地跟在柳成风的身后，拨开人群。只见几个穿着鹤衫的汉子按着刀，正脚踢着一个老头。这老头抱着头，口里大叫：“我不要了，不要了！”站在边上一个按刀立的鹤山汉子冷笑道：“私卖武器，这是一等一的大罪，你想不要也不成，跟咱们走一趟罢。”说罢，几个鹤山汉子按住这老头，其中一人搜出一柄精美的短铳出来，得意洋洋的晃了晃，道：“这是什么？这是神级营的三眼火铳，这样的东西你也敢卖？不怕死吗？”老头已被打得头破血流，呜呜的说不出话来。边上围看的人纷纷指指点点。多是一脸兴奋之色，也有人露出几许愤然。不过天子脚下的人都知道，除了东厂，谁敢穿鹤衫？东厂对平民百姓来说，却是绝不能招惹的。柳成风好整以暇的在人群中瞧着热闹。当看到那番子拿到那精致的短铳的时候，眼睛不由一亮。柳成风也不是没有见识过神级营的火铳，当时的印象只有一个，粗劣，粗劣到了极点。不过这老头身上搜出来的火铳却让人眼睛一亮，与那些寻常的火铳相比起来，简直就是鲜花和粪土的区别。这火铳不知是哪个巧匠制出来的。柳成风心里暗暗思忽，他左右张望了一下，看到几个锦衣卫校尉在远处驻留，却不肯过来，想必也是慑于这些东厂番子的身份，踟蹰不前。柳成风叹了口气，心里想：虽然有厂卫之争，可是由于常年累月的习惯，校尉在番子面前还是矮了一头。他想了想，随即站了出来，脸上带着笑容，道：“好一把火铳。”正说着，毫不犹豫地夺过番子里的火铳，在手中把玩，随即推开一个番子，走到那老头的身边，问道：“这火铳是哪里来的？老丈是要打算卖吗？”不知是什么价钱，柳成风的出现让所有人都目瞪口呆。这些东厂的番子不曾想到，半路居然杀出了个程咬金，感到太岁头上动土。围看的百姓一见到柳成风身上的飞鱼服，立即猜测到了柳成风的身份，联想到前些时日场位的揭斗，一时又是议论纷纷。几个番子相互对视一眼，随即露出不怀好意的笑容。虽说掌刑千户已经下了命令，不要再去和锦衣卫厮打，可是现在有锦衣卫跳出来和他们为难，动起手来，他们也不必有什么顾忌。其中一个番子慢慢上前一步，冷眼看着柳成风，道：“哪里来的狗校尉？东厂在这里公干，你好大的胆子，居然敢包庇贼人！”道理上，番子们也确实站得住脚，毕竟这老头私藏违禁武器，证据确凿，想抵赖也抵赖不成。柳成风这么做，确实有包庇贼人的意味。若是换做从前的柳成风，多半会和他们讲道理，可是现在却是瞧都不瞧他们一眼，慢吞吞地道：“这倒是巧了，锦衣卫今日也在此公干，识相的赶快滚开。”几个番子见了，又是相互对视一眼。都是露出残忍的笑容，他们不自觉的已将柳成风的前路、后路堵住，一副准备动手的样子。躲在人群中的老霍见了，这时候却不知该不该冲上去。一方面，他最怕这种场面，可是柳成风与他的交情匪浅。老霍犹豫了一下，咬咬牙，随即走了出来。他不敢说什么话，只是乖乖的站在柳成风的身边，手里按着锦春刀。柳成风却仍是低头把玩着手中的短铳，越来越爱不释手。这火铳竟是用打磨之后的金刚打造。手柄处用了桃木，铳眼做工精良，可是手感颇重，只是小臂长的短铳，想必射程并不远。这样的短铳用来防身，出其不意的射击出去，威力想必不小。而且柳成风发现，在短铳中居然填充了火药和弹丸。小子，不要多管闲事，再不滚开，可别怪咱们东厂欺负你。番子们已经忍不住了，其中一个已经拔出了刀来。边上围看的百姓都不由得向后退了几步，与柳成风拉开距离。大多数仍是好事者的心态，也有几个不禁同情的看着柳成风。老霍吓得脸色苍白。下意识的要拔刀，这时却听到柳成风道：“欺负我，也好，今日我来见识见识这火铳的威力。”柳成风从腰间取出了火折子，在这个时代，火折子几乎是人人必备的用具，只是寻常人家的火折子是用纸卷成紧密的纸卷，用火点燃后再把它吹灭。这时候虽然没有火苗，但能看到红色的亮点在隐隐的燃烧。一旦要用时，再把火星吹开。柳成风这种锦衣卫用的火折子却是一种灵棒，这种易燃物在气温高的情况下，用嘴吹。或者快速甩，就会与氧充分接触，而起剧烈反应，而燃烧起来，用起来很是方便。柳成风抬起短铳，黑乎乎的铳眼对准了其中一个番子，微微一笑，道：“要试试吗？不想试的话，就给我滚开！”几个番子不禁向后退缩了一步。柳成风这种拼命的架势，让他们有了几分迟疑。柳成风端着火铳，这是他第一次动火器，除了觉得这短铳太沉，还是觉得很拉风的。心里不禁想，若是带着这么一把短铳在身，倒是有点意思。大明火铳的花样虽然繁多，短铳却少。能做成这个样子，只怕已经是极限了。这样的宝贝，非要揣在身上不可。几个番子的后退，立即引来看客们的一阵哄笑。大家原以为东厂的番子能占上风，可是谁知，却是这不起眼的锦衣卫翻云覆雨，凭着一柄短铳把番子逼退了。
，听到许多人放肆的嘲笑，贺山番子们的眼中掠过一丝怒色。其中一个道：“咱们是东厂的人，他不敢动手，弟兄们将他拿下。”众番子一听，也是大受鼓舞。他们的自信并不盲目，场位之间的争斗虽然愈演愈烈，可是却没有人敢下死手的。毕竟大家都是天子鹰犬，多少有些顾忌。他们不相信柳成风敢动手杀人。另一个矮小精悍的番子脸部的横肉上浮出冷笑，已是拔出了腰间的佩刀，道：“没错。”咱们也是吃公粮的清军，一个锦衣卫难道敢当街杀人吗？说罢，毫不在乎的看了柳成风一眼，恶声恶气地道：“把火铳放下，饶你一条狗命！若是敢负隅顽抗，咱们拿你去建州党头。”话音刚落，矮小的番子已是一马当先冲上去，长刀在半空一悬，想要将柳成风的火铳磕开。就在这个时候，砰！巨响传出，黑色的硝烟升腾起来，带着刺鼻的气味，慢慢的在半空消散。矮小的番子脸上已被无数的弹珠打成了筛子。他难以置信地看着柳成风，手中的刀磕的一声跌落在地，整个人抽搐了一下，倒在了血泊之中。柳成风仍然保持着平举火铳的姿势，面无表情，将火铳的铳口对准另一个番子。这番子吓了一跳，虽然柳成风的火铳中的火药已经射出，却连连后退，脸色苍白地道：“你，你好大的胆子，敢当街杀我东厂！”柳成风微微一笑，打断道：“你们好大的胆子，竟敢当街冲撞本百户！回去告诉你的主子，若是不服气，便来找我柳成风，柳某人随时候驾。”柳成风，番子们看着柳成风，又看看倒地的同伴，这才明白今日自己是踢到了铁板上。柳呆子的大名对东厂的番子来说，可谓如雷贯耳，谁也不曾想到今日会在这里撞见他。几个番子相互对视一眼，其中一个已经胆怯了，什么话也没有说。几个人抬着那倒地的番子，灰溜溜的出去。柳成风将短冲放下，别在腰间，对老霍道：“给这老头几两银子，就说火铳咱们已经买了，走。”老霍惊魂未定，擦了擦额头上的冷汗，连忙道：“是，是。”说罢，拿出一块碎银，丢在地上，连忙与柳成风钻出人群。老霍，柳成风叫了老霍一句。老霍道：“大人有什么吩咐？”柳成风走到那系了马的大槐树下，解开马绳，一面道：“做人不能太善，人善被人欺，知道了吗？”老霍点头道：“是。”柳成风叹了口气，翻身上马，又道：“可惜你不明白，江山易改，本性难移。你天性就是这样，我又能拿你有什么办法？不过你这个人有义气，这才是我看中的地方。你好自为之吧，操练帮闲的事。”我会交给你来办，至于教头，过几日我便交给你。老霍道：“大人放心。”柳成风拄着马，发现街上的所有人都怪异的看着自己，带着一种敬畏，不由沈然一笑，道：“好吧，我也要打道回府了，我们就在这里分手，告辞。”老霍目送着柳成风骑马拐过了街角，撇着嘴似在思索着什么。人善被人欺这个道理，他不是不懂，可是真要去做，却是难了。现在大人让我来操练帮闲，可是有朝一日，帮闲操练完了呢？以我这样的胆子，大人还肯委于我中担吗？老霍心里胡思乱想起来，这个柳成风看来还真有点手段。朝廷上的滚滚诸公都办不成的事，竟让他办成了。太子聪明伶俐，只可惜贪玩了一些。若是柳成风真能让他收敛，倒也是国家设计的福气。李东阳坐在皇宫的偏殿里，一边喝着茶，一边慢吞吞地说着话。他每一次说话的时候，都忍不住先看刘健一眼，似乎在考虑刘健的态度。刘健捋须，含笑道：“不过太子是储君，是我大明的根本。太子若能相学，这是好事一桩。”不管是翰林学士，还是侍讲侍读，就算是锦衣卫，只要能让太子木化圣人之道，就是好事。这个柳成风听说是个呆子，这些时日也不知惹出了多少事。想不到他竟有这样的才能，倒是让人没有想到。刘健的下手，坐着的是那个学士谢谦。谢谦冷着脸，冷不丁道：“教太子读书是好事，可是殴打太子却也是罪过。动手殴打太子，这是纲常颠倒，不忠不义。这个人也没有大家说的这么好。”李东阳听了谢谦的话，不禁莞尔一笑，低着头去吹茶中的茶沫。刘健沉默了一下，又道：“太子读书的事是大节，殴打太子是小义，不可混为一谈。”刘健这大学士一句话，算是一锤定音。谢谦想要再说什么，只好作罢。三人各自歇了一会儿，又开始梳理奏书。殿中陷入沉默，不知什么时候，外头传来一个声音：“皇上驾到。”朱佑逞穿着一身道服踱步进来，穿着道服倒不是朱佑逞最新术数，只是因为道服宽大，穿起来舒适。许多王公贵族在家中都以道服做平时的穿戴。朱佑堂今日脸色红润了许多。眼眸中闪出几许亮光，连脚步都开阔了不少。摇着一柄白扇进来之后，三位那个学士还未行礼，他已爽朗一笑，道：“先生不必多礼，朕只是随意走走。”朱佑堂如此高兴，倒不是他刻意显露出来的，只是心头一块大石落地。想到太子终于肯读书，从此之后再不必为太子的教育担心，整个人一下子轻松了许多。堂堂太子怎么能大字不识，整日舞枪弄棒？可是偏偏朱佑堂管不住，皇后也管不住，这朝中这么多大臣就更别提了。现在太子终于收了心。当朱厚照当着朱佑堂的面背诵《论语》的时候，朱佑逞的心情可谓激动到了极点，就像是一下子被人抛入了云端一样，满是欣慰和喜悦。只是当时当着这么多人的面没有表露罢了。
。如今在这那个办事的偏殿，他却不必隐瞒自己的情绪，呵呵一笑，大喇喇坐下，道：“国家有望了，设计有望了。”太子读书的事一下子上升到了国家和设计这种层面，颇有些大题小做的意味。可是话又说回来，这国家设计确实与楚军息息相关，倒也不是全然没有联系。眼见陛下兴致如此高昂，刘建和李东阳都露出会心的笑容，便是谢谦。这时候也是精神振奋，一时忘了柳成风这家伙平素的放浪行为。方才正带着太子去见皇后，太子当着皇后的面写出了《论语学而篇》，虽说字形差了一些，可这却是一个好兆头。为人君者，要木化了圣人的道理，才能知道天下得来的不易，知道如何以德服人，去木化天下万民。三位先生，朕今日很高兴，今日的奏书就先不看了，我们坐在这里随意闲聊几句吧。刘建微微一笑，道：“陛下高兴自然该高兴，可是政务却不能荒废。”奏书延迟了一刻，就不知有多少兵想要延迟发放。灾粮不能及时送去，河堤不能及时修复，贪官墨吏不能及时惩处，以致国家有损，这就得不偿失了。这一句规劝，并没有让朱佑棠生气，朱佑棠反而露出惭愧之色，道：“刘先生说的是，倒是朕不能体察，好吧？朕陪在这儿和三位先生一起批阅奏书。来人，去端身茶来，给三位先生尝一尝。”三个阁臣配着朱佑棠喝了茶，恰好这那个外头又有人进来，是吏部侍郎王敖。王敖今日容光焕发，脸色极好。进了这内阁的大堂，看到朱佑棠也在，王敖微微一笑，恭恭敬敬地道：“陛下万安。”朱佑棠微微一笑，陡然想起这王敖正是柳成风的恩师，含笑道：“王爱卿来内阁做什么？”王敖对答道：“吏部今年的公考已出来了，微臣送来给几位大人过目。”朱佑棠合手点头，淡淡笑了笑，道：“王爱卿随意，朕看看奏书。”说罢，不再理会王敖，低头去看奏书。像这种皇上与阁臣一起阅览奏书的事，在弘治朝司空见惯，所以大家也都没有表现出过多的谨慎。王敖直接拿了一份章程奏本到刘建身边，低声与刘建议论：“刘大人，成都府的知府王文文，这人的公考争议最大。今年成都府合提决口，王文文上书说要疏导，带着两个县的百姓到河东迁徙，两县一夜之间变为汪泽，房屋皆没。现在川省巡抚衙门那边指斥他放任大水淹没良田，工部那边却又说他解决了水患，功大于过。这件事闹得纷纷扬扬，骂的有，褒奖的也有。大人怎么看？”刘建看着一份公考的资料，似在犹豫，刹那之后，他已有了主意。治水无外乎赌输两种办法而已。王文龙虽然放任大水淹没了两县，却解决了当下的水患，更何况迁徙百姓时并未造成伤亡，可见他确实尽了心力。按理说，应该在公考簿上应当写一个“优”字。可是话说回来，他独断专行，不行旨意而率先行事。虽然说是事急从权，可是若是人人效仿，这天下就要大乱了。既然如此，那就记一个“忠”字吧。天下都说，当今朝廷三大阁臣之中，刘建善断，李东阳善谋，谢谦善变，果然没有错。刘建只是须臾功夫。就将这其中的关系梳理得清清楚楚，虽然有和稀泥的样子，可是王敖心里却是暗暗佩服刘建的决断，至少是最折中的办法。刘建又看了一会儿章程，时不时与王敖低语几句。朱佑棠和李东阳、谢谦三人也都在暗读上点了灯，埋首默默看着一沓沓奏书。等到看完章程之后，刘建才抬起头来，一副如释重负的样子，干瘦的脸上露出几分笑容，捋了捋颌下稀疏的长须，悠悠然道：“廷芳，今日你的气色不错，怎么是有什么喜事吗？老夫记得您的儿子年纪也不小了。”是不是许了好亲事？王敖先是愕然，随即不由沈然笑起来。喜事他倒是真的有，不过不是儿子娶亲，而是他几年来的宿疾。自从吃下了柳成风的药之后，已是越来越好了。从前那隐疾，不知寻了多少大夫，问了多少药，现如今那疼痛已是减轻了许多，复苏有望。王敖自然是容光焕发了许多，心里头琢磨着，自己那门生倒也没有收错，虽然做事愣头愣脑了一些，经常会惹来麻烦，自己却还算是赚了。只是这种事，王敖怎么能和刘健说？只是打了个哈哈啊。大人说笑了，犬子不笑，谈婚论嫁还早着呢。刘健眼眸一闪，知道王敖不肯说，也就笑了笑，和他寒暄了几句。正说着，外头传来刘成的声音：“奴才刘成见过陛下。”朱佑棠被这声音打断，眼中掠过一丝不悦，却还是抬起眸来，淡淡道：“进来说话。”弘治朝里，大臣和太监的待遇颠倒了个个。从前历来是太监颇受信重，能在这进宫畅行无阻；现如今的太监却一个个小心翼翼，谁都知道大臣犯了错，皇上大多都会体谅。可是太监若是敢狂妄，那就离死不远了。刘成听了朱佑棠的话，才小心翼翼地提着袍居进来，那头便拜道：“陛下，奴才把柳成风的药方带回来了。”朱佑棠嗯了一声，借着屋内的灯火，看到刘成脸上鼻青脸肿，慢悠悠地道：“把头抬起来。”刘成立即把头抬起，眼睛却不敢去看朱佑棠，故意躲闪到一边，生怕触犯了逆鳞。“你的脸是怎么回事？”朱佑成问起这个，刘成的眼中立即掠过一丝愤怒。小小一个锦衣卫百户，居然敢肆无忌惮地殴打自己。东厂便是再不值钱的时候，也从来没有发生过这样的事。这个仇，他非报不可。只是刘成此时却是明白，朱佑成这样问他，只不过是出于好奇，并不是关心。一个太监对当今皇上来说，实在是可有可无。
。那柳成风现在诓骗着柳成风太子读书，皇上眼下正要借重他，怎么可能因为自己这么一个奴才而加罪于他？最后的结果，或者是皇上大事化小，就算是惩戒自己一顿也不一定。刘成想到这里，再不迟疑，连忙道：“是奴才不小心磕着了。”他这么一说，朱幼棠也就不再问了。事实上，刘成对他性子摸得还算透彻。朱幼棠根本不关心一个奴才的死活，如今好奇心散去，也就没有了再追究的性子，只是慢吞吞地道：“把药方拿来。”刘成应了一声是，随即小心翼翼地弓着身到朱幼棠的案牍前，将药方放在朱幼棠的案牍上，又碎步退回去，躬身而立。朱幼棠拿起药方，对柳成风的医术，朱幼棠并没有太多信心，只是柳成风提出来，他大喜之下没有回绝而已。柳成风的药方，朱幼棠的兴趣有限，只是看了这药方，他不由惊奇地低呼一声。比例苍劲，字形却又有几分媚态，行书之间的布局极好，这字儿好。朱幼棠不禁朝刘健招招手，道：“刘爱卿，你也是行书大家，你来看看，这字儿仿的是历朝历代哪个行书大家的字体？”刘健也觉得奇怪，一个锦衣卫百户的行书，决然能引得朱幼棠啧啧称奇。他倒是也想见识见识，不只是他，这内阁之中，谁都要一睹为快。能进这内阁来的，都是庶吉士出身，学富五车，都写的一手好字。平时大家寒暄时，也少不得提一下历代的名家。朱幼棠这么一喊，刘健和李东阳、谢谦、王敖四人都不禁围上去。看到了那药方，所有人又露出一副一头雾水的样子。只有王敖心里了然着什么，却只是沉吟不语。良久之后，刘健苦笑道：“陛下，老臣老眼昏花，并不曾记得历代先贤有这样的字体。”他说的倒是实在话。这药方中的字体豪放中又隐藏着媚态，细腻之中又别有一番布局一格，可谓集合了百家的大成。历朝历代的行书，大家所做的行书。要么是媚态有余，要么便是奔放热情，还真没有听说过谁写出过这样的字体。刘健摇头之后，李东阳也不禁摇头道：“陛下，老臣才疏学浅，也未曾见过这样的行书。”朱幼棠不由深吸了口气道：“难道是他自创的？”所有人都不由倒抽一口凉气。便是刘健、李东阳这样的行书，大家都不敢说开山门自创字体，可见要形成自己的风格难度会有多高。纵然古今这样的人也不会超过二十个，偏偏一个年轻的锦衣卫百户却写出了这样的文字，这就有点滑天下之大稽了。倒是王敖，此时心里有了几分得意，悠悠然的捋着胡须，心里想大声喊出来：“这柳成风是我王敖的门生，老夫是他的恩师。”朱幼棠随即道：“这个人，朕倒是越来越看不透了。国子监的时候是他当机立断，消灭了一场大祸；其后又是他不知用了什么法子让后赵读书。现在看来，此人倒还真有几分才学。朕听说他也是个有功名的人，只是被革除了，是不是？真是可惜。这样的行书，想必学问不差，如今却是做了清君。不过话说回来，这样也好。”天子清君也不能充斥武夫，大明以道德治天下，便是天子清君，也该让有德行、有学问的人充当才是。朱幼逞的话立即得到那个众人的共鸣，就是那一向对柳成风有些讨厌的谢谦，此时也不禁小鸡啄米似的点头。对他们来说，什么是清平世界？清平世界就是读书人控制一切，不再有东厂，不再有锦衣卫。皇上说，锦衣卫里也要让读书人充任，这倒有点像是一个政治信号。谢谦怎么能摇头？正在这时候，谢谦的眼眸一转，目光开始落在药方的内容上。谢谦脸色一变，随即道。皇上，柳成风身为锦衣卫百户，又怎么会通医术？依老夫看，这柳成风也是哗众取宠之辈罢了。他的药方不必理会。谢谦显得有些愤怒，虽然刚刚还佩服柳成风的行书，可是再看这药方就觉得气不打一处来。这药方简直是胡说八道，说是要清空肠胃，先要饿上三两天，再辅以粥水进食。人怎么能饿这么久？皇上乃是万金之躯，龙体本来就孱弱的很，饿坏了身体怎么办？朱幼棠微微一笑，这药方确实有点哗众取宠的味道。几位先帝有前车之鉴，历朝历代相信术士药丸的皇帝也是不少。朱幼成饱读经史，倒是觉得这柳成风的药方和术士所开的差不多。朱幼棠当然不会去尝试，只是王敖此时却是陷入了深思。别人或许不知道柳成风的医术，可是王敖却是相信。现在皇上身体不好，这个药方倒是可以试一试。皇上，王敖想好了措辞，磨刀不误砍柴工。陛下的身体是关着江山社稷，眼下调养好身体，大明才能继续鼎盛下去。陛下倒不如试一试这药方，若是能令陛下龙体康健，这便是我大明的福气。王敖突然说出这么一番话来，让刘健、李东阳二人一齐露出奇怪之色。柳成风虽然是王敖的门生，可是王敖当着皇帝说这番话，却是要承担极大的风险的。毕竟若是药方用得一倒也罢了，可要是吃出了什么事，那可是要人命的事。更何况柳成风不过是个校尉，就算学问好、书法好，却未必医术精湛。王敖这时候却劝陛下用药，难道是当真对柳成风有信心，还是王敖心怀私心，包庇自己的门生？谢谦却是怒了，斥道：“王敖，你好放肆！”你也是读过书的，难道忘了前朝术士祸国的典故？柳成风就是一个江湖术士，他的药方怎么能让陛下随意服用？简直就是滑天下之大稽！王敖慢吞吞地道：“柳成风不是术士，这是药方，也不是仙药供丸。”谢谦冷笑道：“这是什么药方？天下哪里会有这样的药方？这就是下九流的把戏。”王敖，你是老糊涂了
，到时候皇上若是吃药出了岔子，你担当得起这个干系吗？这一句话对内阁大臣来说算是十分锋利的了。王敖沉默了，朱佑棠抚着暗毒抿嘴不语。李东阳与刘建二人对视一眼，也觉得王敖有些过分。皇上怎么能随便用药？再退一万步讲，皇上若是如谢谦所说，吃药出了岔子，王敖担得起这个干系吗？内阁之中，静脉无声，洛真可闻。王敖在沉默良久之后，突然迎向了谢谦咄咄逼人的目光。无声的朝着朱佑棠拜下，三跪九叩大礼之后，正色道：“陛下，臣敢担下这个干系，微臣愿以全家作保。此药方并无害处，陛下龙体与万千臣民息息相关，臣并不私心，只求陛下龙体康健，奋力待先帝于烈，忠心大明。请陛下调养身体，若是药方有问题，臣请陛下治臣欺君之罪。”内阁之中又是沉默，不过方才只是无话可说，可是现在却都是震惊了，连谢谦这时候也想不出反对的理由。王敖的话说得很明白，他愿意全家作保。人家都敢拿一家老小的身家性命来做赌注了，谢谦便是有三寸不烂之舌，也无话可说了。朱有棠抚着桌案，咀嚼着王敖的话。原先他对这药方不过是可有可无的敷衍，可是现在王敖拿了项上人头做保，就不得不令他重新审视了。沉吟片刻后，朱有棠有了主意，对王敖和蔼地道：“王爱卿，请起。王爱卿的忠义公心，朕怎么能信不过？既然如此，朕按着这药方试一试就是。若是用得好，自有赏赐；就算是用差了，那也是朕的过错，与爱卿无关。”谢陛下。王敖感激涕零，微微颤颤地站起。他之所以如此，还真是出了公心，并不是意气用事。现在皇上如此说，倒是没有枉费他的苦心。朱有棠站起来，含笑道：“诸位爱卿都是我大明的栋梁，为了一件药方争吵实在不该。朕知道，你们都是为了朕好，也是为了大明的设计打算。可是这样的争议，往后还是尽量避免，否则传出去，难免为人所笑。今日就说到这里吧。朕在这里倒是让大家不能心无旁骛了。那朕起驾回内宫去，刘成，你把药方带上。”朕要用这药试试看。柳成风回到温家的时候已是疲惫不堪，他带着一柄火铳到家。温晨曦见了不由惊奇，把玩了一会儿，才知道原来这精致稀罕的东西竟是凶器，不禁蹙起眉来。可是随即又是莞尔一笑，便对柳成风道：“夫君带着防身也好，不过这东西携带不便，我来织一个袋子，让夫君贴身藏着吧。”柳成风嗯了一声，草草用过饭便呼呼大睡。他实在太累了，一沾到床榻，眼皮子就开始打架。温晨曦则是叫小仙儿拿来针线。坐在屋内的八仙桌旁，一进了油灯，开始做起女工。那清澈的美眸，时不时的瞥向在床上的柳成风，心里很是满足。外头发生了什么？温晨曦并不知道，不过温晨曦却知道，父亲对柳成风的态度却是好了很多。比如方才去老太君那里，老太君就说，一向瞧不起柳成风的爹，进来都说丈夫只怕要飞黄腾达了，说是进了什么詹师傅，将来稳打稳在锦衣卫中也是个千事。同知，便是做指挥使也是不一定的事。还有那二叔，有时来府里也会说几句好话，哄得老太君直笑。其实温晨曦听在心里，又何尝不是喜滋滋的？男人有了出息，被人瞧得起，做妻子的当然高兴。油灯豆大的光芒之下，温晨曦略带蓬松的一头秀发，发出乌黑光亮的光泽，鹅蛋般的脸蛋，一面光可见人，如玉如织；另一面隐藏在灯火的背面，阴暗中勾勒出好看的弧度。清澈的眼眸闪动着光辉，小嘴轻抿，微微上扬。当那目光又一次落在床榻上柳成风身上的刹那，脸颊上出现两个极好看的酒窝，温晨曦露出满足的微笑。一夜过去，柳成风醒来的时候。发现温晨曦竟是趴着桌子睡着了，柳成风踏了鞋下地，轻轻的给他盖了一张毯子，又生怕惊醒了他，小心翼翼的穿了衣衫，才发现，在这八仙桌上已经织好了一个香囊，虽是香囊的式样，可是里头却没有填充香料，显然是用来放短冲的。柳成风将短冲放进去，感觉这香囊极好，既不显得臃肿，又恰好将短冲包裹的严严实实，再将它悬挂在自己的腰间，用长衫衣挡，携带很方便。不过短冲大致有六七斤，腰间挂着这么一个东西。一开始还有些不习惯，柳成风尝试着走了几步，心里想，慢慢的也就习惯了。有了一柄短冲也好，至少可以用来防身。现在得罪了这么多人，总要有那么一点杀手锏才成。心里这样想着，便套上了飞鱼服，腰间悬上锦春刀，悄悄掩门出去。如今的柳成风身份已是大不相同，在这温府里已成了老太君温政之后的第三号人物一般，所有奴仆见了他都是谨慎的行礼。柳成风也不客气，偶尔朝他们点点头，匆匆到门房这边换人去牵马。詹师傅洗马到底是什么官职？具体有什么责任？柳成风其实也不知道。不过这只是他的一个兼差，每日百户所那边还是会去的。只是柳成风不知道的是，太子今日会不会去百户所？如今一层窗户纸已经捅破，自己又该以什么身份去面对太子？想到这里，柳成风就觉得有些头痛。从前要收拾一下自己的弟子，也就收拾了。可是现在知道人家是太子，柳成风又不是真的呆子，什么是能做，什么是不能做，他还是知道的。柳成风到了百户所。今日天气阴沉沉的，让柳成风也显得有点心神不宁。好在百户所在王司令的安排下，井井有条，上街巡检的都上了街，坐堂的也都去坐了堂，还有一些留在百户所里警戒，也都是按部就班，没有出什么差错。陈宏宇那边已经送来了一张单子。
这陈红宇是京城的地头蛇，柳成风曾命他去找一些排版、雕刻、印刷的工匠，再寻一些落魄的读书人。陈红宇倒也不敢怠慢，一下子就把人招募来了。不过这些人要的月钱也是不少，一个熟练的工匠开口便是一年三十两银子。如此算下来，单这些人七七八八算下来，每年至少要有一千两银子的开销。柳成风不由倒吸了口凉气，一千两银子足够到乡下去做一个不小的地主了。想不到这些技术的人居然紧俏到这个地步。除此之外，再加上用具、场地、纸张的开销。看来自己的底报生意只怕还是想得太乐观了些。唯一让柳成风安心的就是朱厚照送来了两千两银子，有朱厚照入股，至少承担了不少风险。柳成风沉吟了一会儿，反正这百户所也没什么公务，便把王思立拉来，问他一些学派的事。王思立也是读书人，再加上耳目灵敏，多少知道一些读书人之间的龌龊，便道：近来大明的学派倒是不少，其中最负盛名的便是三元学派。这三元学的大儒叫王树，现居吏部尚书兼太子太保。三元学派主张静心、知性。与各学派区别很大，因此这王氏学派被人非议的也是最多。怎么，大人对这个有兴致了？柳成风心里却是想，就是他了。我的底报能不能成功，希望都寄托在这王叔的身上了。王太保啊，王太保，为了刘某人的前途，只怕要请你老人家做一下炮灰了。只是人家是吏部尚书兼任太子太保，地位并不比阁臣要差，要和这样的人牵上线，只怕并不容易。太子太保，柳成风想了想，注意力放在了太子两个字上。有了这种事，当然要请太子出面才成。他心里有了计较。便随意与王思立寒暄起来。等过了一个多时辰，还不见朱厚照过来，柳成风就有点心神不属了。平时不愿见朱厚照，朱厚照每天都要凑这个热闹，现在想见他，反而不见人影。又过了半炷香，才有个人过来，在外头问刘喜马在不在。柳成风听到“喜马”二字，便知道应当是东宫里来的人，立即站起来，出去见一个小太监迎面过来。做太监的最善察言观色，虽然不认得柳成风，可是一看柳成风的衣着气度，便立即换上了笑脸，笑嘻嘻的小跑过来道：“刘喜马好，咱家叫高凤。”太子爷在东宫左等右等，都不见喜马去拜访，便叫杂家来请了。柳喜马若是无事，便去东宫一趟。太子急着见您呢。他左口一句喜马，右口一句喜马，叫得柳成风很是无语。也难怪孙猴子要大闹天空，一个弼马温，比使大的官，还要被人天天呼来唤去，换做谁也受不了。不过柳成风急着去见朱厚照，也没心情和这高凤纠缠，点了点头，让高凤领路。出了百户所，已有一辆精致的马车等着了。柳成风也不客气，二话不说钻进车去。他刚刚坐稳。车轱辘动起，车窗外的景物开始慢慢的在柳成风的眼中后退。第一次到东宫，让柳成风略感失望。原以为这里应当是雕梁画栋，谁知建筑群落虽然宏大，可却比自己以往想象的简朴的多，甚至里头的一些设施连温府都比不上。柳成风心里腹诽，难怪这么多太子急不可耐的要做皇帝，要入主紫禁城。这皇宫和东宫都有一个“宫”字，可是区别也太大了一些。边上的高凤似乎知晓柳成风的心意一样，笑呵呵地道：“皇上勤政简朴。”更是希望太子殿下戒骄戒奢，所以平时赏赐的书册多了一些，倒是这东宫的修葺却是疏忽了许多。不知道的还以为是皇上不爱护太子，可是，在杂家看来，这却是皇上的舔犊之情，是要太子殿下将来做一个好皇上。柳成风听着高凤一番话，不由多看了高凤一眼，心里想：这个姓高的太监像是别人肚子里的蛔虫一般，能说会道，果然不愧是个太监。想来这人在东宫里的地位也是不低了。正说着，朱厚照已是红光满面的迎面过来，穿过阁楼。移门，远远离柳成风三丈远的时候，就激动地道：“师傅，本宫等你很久了。”眼看朱厚照穿着一件杏黄色文龙锦袍，戴着净贤冠，虽然显得有些稚嫩，却也有了几分太子的风度。柳成风心里头不由感觉与朱厚照疏远了一些。从前在他面前想说什么就说什么，想骂就骂，要打便打。可是如今多了一重身份，似乎很多东西都不一样了。柳成风略一犹豫，压抑住去拍一拍朱厚照的脑壳，叫一声“好徒弟”的想法，乖乖的拱手道：“太子殿下好。”朱厚照却不理会这些。也没有特意去观察柳成风的异样，直接走过来，挽住柳成风的手臂，笑嘻嘻地道：“师傅第一次来徒儿的家里，今日我带你随便走走看看，往后师傅要常来的。”说罢，拉着柳成风在东宫走了一圈，到了一处偏僻的厢房。朱厚照站住，对柳成风道：“师傅，你进去看看里头有什么东西。”柳成风看了眼前的柴房一眼，道：“太子殿下为什么不进去？”这时候，柳成风心里在感叹：“哥们果然斯文了，连说话都文雅了许多。”朱厚照拉着柳成风的袖子。几乎是甩赖似地道：“师傅进去便是。”柳成风拿他没办法。若是换作从前，早就拍一拍他脑袋训斥一番了。可是今时不同往日，他觉得在太子面前留下一个好印象才好，便乖乖道：“好，我进去看看，倒是想看看太子殿下要给我什么惊喜。”他推开门，大啦啦的进去，里头点着一根蜡烛，暗淡的灯火下什么都看不清。可是在这昏暗之中，似乎有两点绿色的光亮在闪烁，耳中听到扑哧扑哧的喘息声，腥臭。柳成风的鼻尖有些忍受不住了。正要反身回去，才发现大门咚的一声被几个小太监关上。呜、哦、嗷，这是狼的声音。柳成风明白了，他此时只有一个念头：我草！幽暗的屋子里，只看到饿狼的一对眼睛
那碧绿残忍的眸子，让柳成风汗毛都竖了起来。而在这屋子外头，朱厚照却是笑呵呵的抚着身厅里头的动静，一副兴致盎然的样子。边上的高凤一脸忐忑，低声道：“太子殿下，这位刘百户好歹是詹师府洗马，这是皇上亲赐的官若是出了什么差错，可不是好玩的。”朱厚照却是笑嘻嘻地道：“不会出事的，我师傅是什么人？莫说是一条狼，便是来十只百只，也算不得什么。这只狼太可恶了。”居然吃掉了我四个护卫和一个武师，今日就让师傅教训教训他。高凤不禁打了个冷战。别人不知道朱厚照的癖好，高凤确实知道。朱厚照不但喜欢习武，还喜欢驯养虎豹。只是皇上曾再三训诫，不许东宫饲养。最后太子殿下无奈之下，才只养了几头狼来应景。但凡是太子殿下自以为了不起的人，都要请他们进这狼房里打个转。只是能从这里走出来的人，却是一个都没有。看这位柳成风柳喜马，今日也是凶多吉少了。正在这时候，狼室里传出狼的嘶吼，巨大的碰撞声传出来。柳成风的声音也传出来，那巨大的吼叫声让朱厚照大是兴奋，拍手叫好道：“师傅要施展王八拳了，好，好极了，打死那臭狼！”在之后，狼室又变得安静起来。正当朱厚照觉得奇怪的时候，砰的一声脆响传出，朱厚照将耳朵贴在门上，这巨大的响动震得他耳朵都嗡嗡作响，他连忙揉了揉耳朵，不禁道：“这是什么声音？这倒是怪了，难道是师傅另外还深藏着绝技？”饿狼的嘶吼声已经越来越大，狼室里又陷入了混乱，足足过了半盏茶的功夫。狼氏才安静下来，就完了。朱厚照显得有点吃惊，这才过了多久？怎么就没响动了？也不知到底谁得了胜利。朱厚照便大叫高凤道：“高凤，去把门打开给本宫看看。”高凤哪里敢去，生怕那恶狼窜出来伤人，连连摇头。正在这时候，门却是被一下子撞开，轰的一声，一身衣衫褴褛、满身是血的柳成风怒目出现在门洞前，那一对眼睛想杀人，直勾勾的看着朱厚照，似是要喷出火来。柳成风愤怒了。若不是他带着火铳，在情急之下拔出来，正中了恶狼的脑门，只怕现在早已变成了冰冷的尸体。纵然是火铳打中了恶狼，那剧痛之下的恶狼仍然在奋力一搏。柳成风差点葬身进狼口，拼了全身的气力，再加上小小的一点运气，才终于在恶狼鲜血流尽之后活下来。太子简直就是疯子，太疯狂了！这和谋杀几乎没有什么区别。柳成风的眼睛狠狠地瞪着朱厚照，这时候他只有一个念头：不收拾这姓朱的，老子柳字倒过来写。朱厚照看到柳成风杀人的目光。不禁退了一步，原本还想柳成风凯旋出来，要拉柳成风去庆贺，可是现在察觉出有些异样，凄凄哀哀地道：“师师傅。”柳成风依稀记得，在明朝的皇帝中，还真有一个家伙是以养虎狼为乐，还将自己的亲信大臣送入豹园里去与虎豹搏斗的。难道我的运气这么差？这个皇帝就是现在的朱厚照？草了！柳成风今日叫骂不迭，方才还想着装几下斯文，提高一点个人的素质，以便升华一下人格，现在想起来，实在是自己太幼稚。后赵。柳成风现在连太子都不叫了，一步步向前，慢吞吞地道：“你过来，师师傅。”朱厚照心里的异样感觉越来越浓。可是柳成风的话，他一向是听的，小心翼翼的。朱厚照朝柳成风走过去，紧接着柳成风一拳砸过去。这一次和从前不一样，从前多少留着一点余地，可是今天柳成风生气了，后果很严重。哎、啊、呀！朱厚照向后仰倒，捂住了自己的鼻子。柳成风欺身上去，又是一拳，拳如疾风，不留余地，正中朱厚照的胸膛。朱厚照原本打了个趔趄，还能维持住平衡，可是胸口又中一拳的时候，再也支持不住了，整个人摔倒在地。边上的高凤吓得脸色苍白，连忙大叫：“刘百户，刘百户，不要打！”说罢冲上来要抱住柳成风，柳成风里都不理他。见他近身，一拳砸过去，高凤发出尖叫，整个人也倒了下去。柳成风虽然没有学习过什么武艺，可是拳打少年，脚踢太监却也足够，现在哪里顾得上什么太子，什么皇权，什么治罪？一想到方才的一幕，柳成风就觉得后怕。若是自己稍微疏忽一下，只怕现在已是死无全尸了。朱厚照这时候才意识到柳成风玩真的，一开始还嘻嘻哈哈的想见识一下柳成风的王八拳，可是很快也愤怒了，他爬起来冲上去要与柳成风厮打在一起。柳成风又是一拳砸过去，气力已经有些不济。紧接着两个人厮打在了一起，口里都发出一阵叫骂：“龟儿子，你这蛮子，操，狗贼！”朱厚照年纪小，气力也小，柳成风方才耗尽了体力，到了最后已经是精疲力尽。二人一起跌倒在石砖上，最后只剩下扑哧扑哧的喘气声了。高凤见柳成风行凶，吓得脸色苍白，连忙去换人去了。等到一干太监和侍卫赶到的时候，发现这二人躺在地上，都睁大着眼睛。朱厚照突然手肘朝柳成风捅一下，然后柳成风又很艰难的挥拳朝身边的朱厚照的腿上甩过去。两个人一起发出呻吟：“你服不服？你服不服？你还敢顶嘴？到了这个份上，居然还敢耀武扬威！”两个人你一句我一句，这一幕场景看得所有人目瞪口呆。那刘景已是赶到了，和高凤并肩站在一起，已是扯开嗓子，如鸭子一般尖声道：“还愣着做什么？把柳成风拿下，快扶太子殿下去治伤。”侍卫们这才醒悟，
，一个个中气十足的低吼一声：“谁敢过来拿我？我是皇上亲自占师府洗马，督导太子责无旁贷。”柳成风虽然没有了一点气力，可是中气还是很足的，躺在地上朝他们怒目而叫。这时候他已经想好了，先吓住这些人，找了机会就溜出去，立即回家收拾好东西，带着自己的妻子隐姓埋名逃出京城去。不要过来！谁敢拿我师傅？本宫送他去郎氏，诸侯赵也是大叫。侍卫们这才停止了动作。一脸怪异的退后一步，趁着这个功夫，躺在地上的朱厚照用腿一蹬，一脚踢在柳成风手臂上。柳成风惊呼一声，也不甘示弱，用脑袋朝朱厚照的腋窝一顶。朱厚照发出杀猪似的嚎叫：“师傅，我们不打了，好不好？”朱厚照终于示弱了。柳成风正在沉吟，正在思考是否就这样轻易放过他。趁着柳成风失神的功夫，朱厚照的眼中掠过一丝狡黠，又是一拳打中柳成风的腰。柳成风又愤怒了，眼睛变得血红，朝朱厚照连踹两下。不来了，不来了，真的不打了，师傅，我错了。这两下打得重，纵使这朱厚照皮糙肉厚也吃不消，眼睛生出腾腾泪雾，求饶起来。柳成风见他哭的样子，觉得很是痛快，一肚子的怨气一扫而空，心里想：本大爷大人大量，今日且放他一马。朱厚照见柳成风笑，也放声大笑起来。这么一笑，刘瑾也跟着嘿嘿的笑，高凤也笑，笑得比哭还难看。侍卫们见状，目瞪口呆，勉强牵扯一下肌肉，算是自己笑过了。到底笑什么？他们却是不知道，狗奴才，还不快扶我和师傅去上伤药！朱厚照怒斥一声，刘瑾和高凤才不敢笑了。刘瑾和高凤都要抢上去扶朱厚照，最后却被刘瑾抢了先。高凤一副酸溜溜、很幽怨的样子，朝刘瑾的背后瞪了一眼，只好过去扶柳成风。带上过了伤药，小小的休息了一下之后，柳成风恢复了气力，又被东宫的人带到一处小厅来。这小厅很粗犷，看不到任何书画瓷瓶，地上铺着牛皮毡子，中间只有一个火盆，火盆上头架着烧烤架，正烤着一只羊羔。烟雾腾腾之中，一股肉香弥漫出来。朱厚照穿着一件宽大的蒙古袍子，戴着皮毛，盘膝坐在火盆旁。在他的身前，则摆着一方小桌案，桌案上有碗碟、小刀等餐具。朱厚照一见他来，兴奋地道：“师傅，坐到我边上来。”柳成风对着太子的特殊爱好实在无语，什么不好学，居然去学蒙古人玩烧烤。不过柳成风也喜欢烧烤，便大啦啦地坐过去，与朱厚照挨着坐下。朱厚照笑盈盈地用一只羊皮酒囊倒出一杯酒来，道：“师傅能满饮这一杯吗？”柳成风也不废话。直接端起杯子，将酒一饮而尽。这酒很粗烈，有一股腥奶味，酒精度数并不算高，大致和啤酒差不多。一杯酒下肚，对在前世吃惯了白酒的柳成风来说，简直是小儿科。朱厚照见柳成风如此痛快，一杯酒下肚之后，脸不红，心不揣，并没有一点矫揉造作，惺惺作态，眼眸不由一亮，道：“这么烈的酒，也只有我和师傅这样的人喝才痛快。”说罢，端起自己身前的杯子，也是一饮而尽，大叫了一声“好酒”。柳成风心里却想：这算什么劳什子好酒？虽然比黄酒味道更醇厚了一些，可是和后世的佳酿相比，还是差多了。刘瑾拿着一柄银色小刀，割了几片羊羔肉来，送到二人的桌案前。柳成风不客气地抓起羊羔肉，大口咀嚼。朱厚照也不多说话，豪迈地用银刀切下一大块肉，放进口里。我大明的男子，为何不如打子见状，就是没有吃肉，没有喝马奶酒？本宫若是做了皇帝，一定叫文武大臣都吃肉，都喝酒，这样才能不为打子南下。朱厚照的脸色涨得通红，发表着他的高论。柳成风心里却在想，这太子真幼稚。居然会想到以己之短去和别人的长处较量。不过他的话听听也就是了。柳成风没有反驳，一口又将斟满的酒饮尽，道：“今日的功课做了没有？”朱厚照苦兮兮地道：“师傅能不能让我歇一日？明日我就去背书。”柳成风点了点头，威胁道：“下次若是再敢把我关进狼室去，我一定收拾你。”朱厚照漫不情愿地哦了一声，随即目光一亮，道：“师傅真是厉害！我听说打子能徒手打死一头恶狼，便是千里挑一的勇士。师傅只用了一盏茶的功夫，便打死了一头恶狼。”这天下只怕再没有人是对手了。虽然没有罪，不过柳成风还是有了几分豪气，狠狠地用空杯盏砸着桌子，恶狠狠地道：“要矜持，要矜持！天下的高人这么多，怎么能如此小视天下英雄？”朱厚照佩服地道：“师傅就是太矜持了。”香嫩的羊肉和马奶酒下肚，柳成风的肚子里暖呵呵的，用湿巾抹了嘴。身边的朱厚照疲倦地伸了个懒腰，对柳成风道：“师傅不是说要做生意吗？现在这生意如何了？”朱厚照这个人虽然糊涂。却也不是一个拿了钱出去无动于衷的人，表面上疯疯癫癫，其实一直惦记着柳成风的大事业。他现在多半还指望着拿这两千两银子出去，赚得四千、五千两银子回来。柳成风喝了一口马奶酒，说起他的生意经也来了劲头。这是他在这时代第一次做生意。事实上，柳成风也需要一笔钱来周转，虽然只是个百户，可是将来用钱的地方多的是。百户所那里，每个月虽然可以拿个几百两银子，可毕竟不是长久之计，只有自己名下的东西才是自己的。柳成风沉吟了片刻。对朱厚照道：“生意的事已经准备的差不多了，场地、工匠也都齐备，眼下最紧要的是如何打开局面。”“什么叫打开局面？”朱厚照那双清澈的眼睛看着柳
这一双清澈的眸子让柳成风一下子有些恍惚，谁都想不到，这双眼睛的主人就在不久前还差点要了柳成风的命。柳成风深吸一口气，心里想：千万不要被这家伙的外表蒙骗，对这个家伙要小心。柳成风又想了想，解释道：“这就和行军打仗一样，开战之前非要肋骨助威壮壮声势不可。”这句话浅显易懂，朱厚照明白了，心里想：原来做生意也是这般复杂。他兴致不减反增，道：“师傅要怎么样壮声势？有没有用得到本宫的地方？”柳成风笑呵呵地道。当然要用你，我们是合伙人，殿下又精明能干，这生意怎么能少了殿下来帮手？柳成风口舌如簧，让朱厚照立即激动起来，一下子成为不可或缺的部分，更何况还是柳成风亲口说出这句话，对朱厚照的鼓励很大。朱厚照道：“师傅要本宫做什么？”柳成风道：“王树这个人，殿下认识吗？”柳成风提到王树，朱厚照的眉头便皱起来，道：“这个食古不化的老家伙，看着就心烦，经常板着脸训斥本宫，本宫当然认识。”柳成风心里偷笑，认识就好。他朝朱厚照几几眼道：“殿下想不想给他下个绊子？”绊子。朱厚照的呼吸开始加重，打起了精神，疲态一扫而空，兴致盎然地道：“师傅有什么办法？”柳成风呵呵一笑，道：“你来，我教你怎么做。”说着附着朱厚照的耳朵，低声密语几句。朱厚照犹豫道：“这。”柳成风板着脸，威逼利诱道：“你不是说一向瞧他不顺眼吗？放心，只要你的事做成了，咱们的生意就成功了一半不说，还能瞧瞧他的热闹，何乐而不为？”晌午的北京城烈阳当空。这炙热的日头一出来，城内一下子清静了许多，各家的炊烟这时也生了出来。原本这个时候，便是脚夫、尖客、货郎也都不肯冒出头来，更别提各大衙门和大宅院里的老爷、富户了。这时候，在空荡荡的长街上，却有一顶轿子慢吞吞的扬长而过。这是一顶红泥轿子，除非三品以上的大员是不敢坐的。路边客栈，腰间披着毛巾、坐着长凳打盹的小二微微张开眼，看到这个架势，也不由觉得奇怪。虽说这距离东宫不远。可是这个时候，居然有大人物去东宫，却是显见的很。抬轿的四个轿夫，此时已是汗流浃背了，满头被汗水淋得湿漉漉的，大口的喘着粗气。或许是路边的知了叫声吵得人心烦意躁，那叫帘子舞得严严实实的，轿中传出些许鼾声，想必轿中的人也已经疲倦了。轿子稳稳的在东宫外头停住，轿夫低唤一声：“老爷，东宫到了。”轿子里没有动静，轿夫又低唤一声，轿子的人才威严的应了一声，从轿子里钻出来。站出来的人五旬上下，西眉长目，双鬓斑斑。这人一举一动之中，都有着一股让人不敢过分亲近的威严。那一双略带浑浊的眸子，目不斜视，举步跨过了轿柄，便对身侧的轿夫道：“到这儿等着。”说罢，走上东宫门前的白玉石阶，直入东宫。不多时，便有一个小太监迎面过来，朝这人嘿嘿一笑，道：“王太保好，殿下正等着您呢，请太保速速去书房。”王太保便是王树。王树的身份可谓超然，身为吏部尚书，自成一派，在朝中人脉也是不小。不但如此，他还是太子太保。虽说当今皇上重视太子教育。太子、太傅、少傅、太保、少保、侍将就有十几人，可是这个身份再配上吏部尚书，就全然不同了，绝对属于无人敢惹的庞然大物。在朝中见了他不必行礼的，两只手就可以数得过来。王树听了太监的话，脸上看不到喜怒，只是和手点点头，便随着这太监一步步朝东宫深处去。虽然一副漠然的样子，可是王树的心里却是疑云重重。平时太子见了他如老鼠见了猫，便是有时来授课，他也是一副眼睛闪烁的样子，怎么今天却是转了性子？特意叫人下了条子，请他来授课。不过太子相照，王树又怎么能怠慢？在吏部大堂接了条子，便立即动身来了。他心里疑惑的想：近来听说太子肯读书了，莫非是真的转了性子，一下子求学若渴起来了？虽然觉得有点荒诞，不过王树也只能往这个方向去想。片刻功夫，那小太监便领着王树到了东宫书房。东宫的书房与百姓家自是不同，占地并不比国子监成心堂要小。步入进去，三面都是屏风书架，琳琅满目的经典古籍带着墨香，其收藏不下千本。十几盏宫灯，由小太监们提着，将这书房照得通亮。所有人都弓着身，大气不敢出。唯一昂着头的，便是朱厚照。朱厚照正一副求知若渴的样子，抱着一本书朗读。见王树来了，露出满脸的笑容，连忙站起身，恭恭敬敬地道：“王师傅。”嗯。王树对朱厚照现在的表现觉得很满意，甚至这时候他突然觉得太子长大了。方才自己进来的时候，他非但在读书，而且见了自己也很知礼。太子这样彬彬有礼的样子，王树只依稀记得在四五年前，太子还是稚童的时候看得见。那个时候的太子也是彬彬有礼，只是年纪越大，反而越来越刁蛮成性了。王师傅，我方才正看到了《论语》里人片，里头有许多不懂的地方，还要请王师傅指教。朱厚照一副人畜无害的样子，显得很真诚，还不忘对身后的刘景道：“狗奴才，还不快给王师傅开盘坐？”刘景搬来了椅子，王树欠身坐下，道了一声谢，很是欣慰地道：“殿下有哪些不懂的地方，老臣自然为殿下解惑。不知殿下有哪些疑问？”朱厚照便凑过去说了几处疑点。这王树乃是庶吉士出身，又是三元学派的领袖人物，这些问题对他自然是小儿科，连迟疑都没有，便滔滔不绝地为朱厚照讲解起来。
。朱厚照只有点头的份，有时还不忘道：“王师傅说的真好。”到了这个时候，王树心里只有一个念头：太子果然长大了，已经有了储君的气象。接着便是心潮起伏，大失欣慰。足足过了一个时辰，朱厚照学的差不多了，便叫人看茶，对王树笑呵呵地道：“王师傅，据说当年您科举的时候种的是探花，名列三甲。”在这满朝文武之中，这学问想必也是一等一的了。名列三甲，对任何人来说都是一件值得回忆的事。王树听朱厚照这般说，露出莞尔的微笑，谦虚道：“哪里，哪里，因缘际会而已。”朱厚照却是板着脸啊，这不是因缘际会。本宫知道，每三年一次科考，全天下的读书人都要参加，应考者何止十万，能从这么多人中脱颖而出，王师傅这大儒二字，当之无愧。王树被朱厚照这么连吹带捧，顿时大笑。他虽是尽量摆出一副谦虚的样子。可是顾盼之间还是露出了几分得意之色，这是他人生为数不多几次的风光。事后回想，当真是意气风发。朱厚照见王树大笑，眼珠子滴溜溜的一转，道：“本宫经常听人说王师傅的文章写得很好，本宫这几日都在读书，却也觉得闷得很，倒不如请王师傅写出一篇文章来给本宫看看，好让本宫知道王师傅的才学。”写文章，王树先是愕然，随即不由失笑，自己的文章，这太子看得懂吗？可是话又说回来，皇上清点了这么多东宫侍讲。试读也不见太子去求他们的文章，自己若是拒绝，难免有点不近人情了。王树心念随即一动，道：“好，拿笔墨来。这书房里的笔墨纸砚都是现成的。”朱厚照身边的刘景听到王树的话，笑嘻嘻的去书桌取了笔墨，到王树的桌案上，道：“请大人用墨。”王树也不多言，沉吟片刻，随即开始动笔。这一动笔就有点收不住了。他是三元学派的领袖人物，三元学派与其他学派大大不同。这学派虽是以地方为主，并非官学，可是对程朱理学进行了质疑，甚至直接的推翻。虽然三元学派也是儒学的一种，可是在这个时代已经属于是离经叛道了。大明的儒学正统是程朱，祭所理学，理学发展已有四五百年，再加上官方的认可，早已深入人心。而三元学的许多言论却与理学大相庭径，背道而驰。所以王树虽然累官到了吏部尚书、太子太保，可是在学术上却是孤立的。他的文章并不经常示人，今日答应给朱厚照写一篇文章，已是非常难得的了。王树的文章多以批判理学为主，推崇静心之心。他本就是大儒，写起来得心应手。片刻功夫，一篇洋洋洒洒数千言的文章就算做成了。王树吹干了墨迹，看了看自己的文字，心里颇觉得得意。所谓文由心生，就算他要刻意掩藏，尽量的不去批判理学，可是，在不知不觉之中，还是不可避免的对理学的思想进行了些许暗讽。他搁了笔，心里倒是隐隐希望自己的文章能影响到这大明朝的储君。可是另一方面，他又觉得有些不妥。只是方才朱厚照大大的吹捧了他一番。令他有点飘飘然，这时候就算是想把文章收回去也来不及了。不过是一篇小小的文章而已，就算是让其他的人看了也没什么大不了的。王树心里这样想，其实他还真不怕有人为难。如今他贵为吏部尚书，又怕谁来？王树心中这样一想，脸上露出淡淡的笑容，对朱厚照道：“太子殿下，文章做成了。”朱厚照连忙围到案牍边来看，可是文章好不好，他还真没有什么品鉴能力，只是一个劲的叫好。王树捋须笑道。这一篇文章全当是老臣进献给殿下闲来翻看的，殿下若有空闲，可以好好琢磨这文章中的话。朱厚照笑道：“王师傅要将这文章送给本宫吗？”王树道：“这是自然。”朱厚照倒像是生怕王树反悔似的，连忙叫刘景将文章收好，一面称谢，惹得王树不由暗笑。方才还说太子长大了，可是看他现在这个样子，还是稚气未脱啊！他不知该哭该笑。眼看天色不早，道：“老臣今日先告退了，要去吏部大堂里看看。这几日要敲定公考部，老臣抽不开身来。”殿下什么时候还有疑问？殿下调子到吏部就是。朱厚照道：“本宫知道了，刘瑾，快送王师傅。”一直将王师傅送走，朱厚照不断的拍着胸口，一副惊魂未定的样子，长吐了一口气道：“快，备车马去烟花胡同。”柳成风所选的场地距离百户所并不远，烟花胡同寸土寸金，自然是不能去租平地方去做底报馆的。不过附近两条街也都在百户所的管辖之下，再加上这里摆字摊卖字画的读书人多，租平也不贵，柳成风便把地址选择在了这里。从昨天开始。陈鸿宇便带着人领着工匠搬了印刷的器具到了这里。这里与其叫做铺面，倒不是说是个大宅子。钱塘用来做门脸招待之用，里头还有厅堂若干。除了用来做工房，其余的要么是给文编、审教的读书人用来做书房，再有几个就是堆放些杂物。几十个工匠和读书人都已经在这儿集合了。柳成风一一和他们打了个照面。这报馆暂定的主编叫邓文，邓文也是个秀才，才气有一些，就是运气差了，屡试不中。再加上家境贫寒，便不得不改做其他营生。曾教过馆，也做过些生意。所以脸上虽然有几分书卷气，可是双目闪动之间也有几许市侩之气。邓文乖乖的给柳成风这东主行礼，柳成风对他报之以笑容，道：“邓先生不必多礼，邓先生的才干，刘某人早就得知。今日能请你来主持大局，这就好极了。想必这底报的操作，邓先生已经知道了吧？”柳成风要顾着公务，不可能对报馆事无巨细都过问，所以邓文这样的儒商掌柜必不可少。
这邓文是柳成风花了大价钱挖来的，柳成风对他也是客客气气的。不过话说回来，柳成风也不怕邓文学了他的绝技去，能在这大名开报馆的背后没有后台，左右没有人支持，谁有这个胆子？柳成风现在拉了太子入股，自身又是锦衣卫，国子监那边的青翼又能暗中的鼓动一下，一个是皇室太子，一个是天子亲军，一个是士林青翼，要办成报馆都是缺一不可的，否则一不小心就可能酿成大祸。邓文第一次见东家，早就知道这东家是个愣头青。还是个惹事精，只是不知柳成风居然如此年轻。他暗暗看了柳成风一眼，见柳成风一脸的书卷气，身上穿着飞鱼服，腰间挎着刀，又显出了几分英武。邓文心里不禁说：“怪哉，这样的人物也来做生意，这倒是奇了。”邓文朝柳成风笑笑，道：“东家说哪里话？太客气了。”报馆的流程，邓某已是熟人了，有几个编辑去收稿，收稿之后再由人校对，最后邓某来定夺，由工匠印刷，待印刷成文便发放出去，有人去贩卖。柳成风合手点头，不由笑道。大致就是这么个流程，可是这里头的细节还要邓先生去琢磨。不过这几日咱们就要把第一期赶制出来。柳成风顿了顿，随即从袖中掏出一沓纸来，道：“这里有不少国子监博士、剑生的文章，可以请邓先生先看看，选一些好的登载进去。不过头版要留着，待会儿有人把头版的文稿送来。”国子监博士、剑生的文章，邓文有点吃惊，接过文章之后，略略看了几眼，就知道柳成风不是吹牛，这些文稿水平都不差，都是上乘的佳作，只是不知柳成风是怎么弄来的。其实邓文哪里知道，能把自己的文章印刷为字，广为广播，本就是读书人的心愿。柳成风正是抓住这个心理，在趁着自己与秦博士的交情，秦博士先打了头，那稿子便如雪花般的送来了。再加上文章若是选用，报馆还给稿费，虽然不多，对不少贫寒的剑生也是雪中送炭。所以这国子监里已是炸开了锅，只要能把自己的文章送入这读书人的底报里，这就等于是名利双收，自然都是一鼓作气，人人争先恐后。柳成风又笑着道：“你看他后面几篇。”若是只刊载读书人的文章，未免也太索然无趣了一些。后面几篇都是刘某人想出来的一些小故事，第一期的故事由刘某人来写，但是以后得是招募几个擅长写故事的人来了。不过这事儿多不急，眼下最紧要的还是打响第一炮，要让这京城上下的人都知道咱们的底报。邓文迟疑了一下，道：“这报馆是否取个名字更好一些？”柳成风呆了一下，不由无语，狠狠地拍了拍自己的额头，咒骂自己：“我是猪啊我，忙前忙后的，居然忘了取名，这只怕要滑天下之大稽了。”他随即一笑，道：“哈。”其实明儿我早就想好了，只是想试一试邓先生而已。想不到邓先生慧眼如炬，居然一眼便看破了我的小把戏。果然不愧是心细如发，好好的很。我没有请错人。邓文谦虚的笑了笑，随即又问：“只是不知该取什么名字。”柳成风一时瞠目结舌，好不容易挤出了一句话道：“就叫学而如何？学而时习之，不亦乐乎？”这“学而”二字既应了报刊的主要作用，另一方面，“学而”也是《论语》第一篇的开篇，颇有点起点的味道。报馆的后院里，工匠们开始忙活起来，字模都是现成的。不过这是活字印刷，要印刷之前还得排版，再刷上油墨，准备好纸张。邓文那边已经开始校稿，挑了十几篇的文章和故事，便交给工头。工头开始排字，这样的工序很耗时间，没有三四个时辰也做不完。好在工匠都是高价请来的熟手，做起事来倒也井井有条。柳成风只需坐在边上喝茶就是。又过了一会儿，朱厚照便来了。当柳成风接过王朔的文章，仔细端详了片刻，不由拍着大腿道：“好一个激昂的文字，要发财了！人家文字激昂。”却和柳成风发财有关系，围在柳成风身边的人都是一头雾水。柳成风掸了掸手上的文章，将邓文叫来，交给邓文道：“头版就印刷这个，一个字都不要更改，署名是吏部尚书、太子太保王叔王大人。”邓文看了这文章一眼，脸色有些不太好看。他是学成朱学的，对王叔的文章很感冒。不过他毕竟是商人，知道在商言商的道理，应了一声，便去吩咐人校对了。师傅，咱们这底报什么时候能印刷出来？朱厚照精神奕奕地问。柳成风道：“明日能出第一版。”先印两百份是试水，咱们先不急，若是卖得好，就再加印。朱厚照不由担心地道：“师傅，印这么点纸片就能挣银子？”柳成风道：“一定能赚，不但能赚，还能大赚。往后殿下若是没银子用，就吃这报馆的分红就是了。”听了柳成风的话，朱厚照眉开眼笑。他虽然贵为太子，可是每个月的银子都是固定的，换做其他的太子倒也罢了，内库拨出来的银子总是足够开销。可是朱厚照却是花银子如流水一样的人，没钱的时候就只能向自己母后讨要了，一次两次倒也罢了。去的多了，总是有点不好意思。他一向自认自己已是男儿大丈夫，世上哪里有男子汉大丈夫还向母后讨要的道理？若是报馆这边真的能赚钱，这就等于是给朱厚照一个源源不断的钱袋子，往后再也不必为这些事发愁了。柳成风心里也在笑，朱厚照这个人，他多少已经有了点了解。这个人脾气古怪不定，自己这个詹师傅喜马单凭那空穴来风的所谓王八拳是不成的，早晚也有被识破的一天。要想拉拢住这太子，就要与他有共同利益。若是报馆开成了。只要这太子殿下还缺银子，就得仰仗着他柳成风。而且报馆毕竟是一个泛机会的事，没有坚强的后台做后盾，这生意要做下去也不容易。
。等了一会儿，第一份雪儿底报总算印了出来。邓文亲自拿来给柳成风看，柳成风看到这油墨印刷而成的文字，不由得有些激动。这一笔生意对自己事关重要，他一字字的从头版开始看下去，一直看到最末版。这时代的底报和后世的报纸虽然相差甚远，油墨有许多不清晰的地方，可是这份底报却已经有里程碑式的意义了。甚至在印刷和纸张上，比市面上的其他书籍要好得多。邓文看了柳成风一眼，对柳成风道：“东家，一份报纸打算定价多少？”柳成风心里早有计较。现在这报纸并不是供应给寻常人，真正购买的以读书人为多。说的难听一些，就是奢侈品。正如这时代的书籍一样，价格自然不能低。柳成风想了，道：“五十文不能低了。”一大清早，位于文庙的青云茶肆已是高朋满座了。与那些寻常的百姓不同，这时候天色虽然大亮。可是寻常的人起得更早，开始为生计奔波。可是对这里的常客来说，这青云茶楼一面靠着文庙，一面与不远处的各衙门群落相邻。国子监距离这里也不过两炷香的时间，是最清雅的所在。不少读书人闲来无事的时候，总是会来这里坐坐，也不必刻意邀上朋友。到了这儿，往往都有几个面熟的，大家凑在一桌，饮茶谈玄，亦或是文思泉涌时，脱口出几句诗词以助茶心。这里的茶博士也都是八面玲珑的人，知道能进这里来的都是清贵的秀才、清客。虽说不至于一掷千金。可是身份却是与众不同，多少都有点傲气。茶博士们一见有客到，就会笑呵呵的提着茶壶过去，只是微微一笑，并不会露出市侩的笑容，只是问一句要些什么糕点。待客人点了糕点，便从容而去。对书生，茶博士也有了自己的办法。越是阿谀，反而被他们瞧不起，不卑不吭。虽然同样遭他们漠视，却不会导致人的反感。这里与其他闹市比起来，要清静的多。就算是坐在这儿的茶客，也都尽量的不弄出声音，低声交谈。等到文庙那边的钟鼓传扬出来，此时已过了辰时了。茶客也开始越来越多，尤其是在这二楼的雅座，一个个茶客默默的鱼贯进来，随即目光一扫，寻到几个面熟的朋友，便大啦啦的走过去，相互作揖示意，再寻个椅子就坐。不过这茶肆也并非是什么时候都这般安静，一盏茶功夫过去，从楼梯间里上来一个摇着白扇、身穿道服的干瘦老人时，几乎所有的茶客都被这人的目光吸引，随即一个个人站了起来，纷纷朝这人作揖，闹哄哄地道：“松山先生好兴致，今日也来饮茶吗？先生不在内东城的清馆谈玄，今日怎地有这雅兴来这等地方？”先生好，学生有礼。这些人七嘴八舌，一个个笑容满面，可见对这叫嵩山先生的人很是佩服。这叫嵩山先生的，只是朝他们和手点点头，压压手示意大家随意。随后目光在茶座中一扫，寻了个空位置坐下。与他相邻而坐的几个茶客，立即露出受宠若惊的样子，一个去给他斟茶，另一个低声问候。嵩山先生只是合着眼，有一搭没一搭的说着话，一口茶下肚，才显得兴致盎然起来，道：“这茶好。”说罢咂咂嘴，开始与身边的请客谈论起诗文来。他妙语如珠。每每让身边的茶客叹服不已，一副受教状，令得远处的茶客纷纷侧目，再不肯彼此交谈了，多是竖着耳朵听这嵩山先生的话。正在这时候，却是有个志同上来，以往这个时候也会有些乞讨，卖唱的人上来讨几个铜板。最稀奇的是，这茶肆的主人居然并不驱赶，茶客们也早已习惯，泰然处之。事实上，这也是此间主人招来客人的手段之一，让一些不算太脏的人上去乞讨，也给了这些清贵茶客打赏几文钱，让人刮目相看的机会。打赏了钱的请客赏钱拿出来。便自觉的有了光彩，连喝茶的劲头都添了几分。这少年不过十一二岁，身上还算干净，乌漆漆的眼珠子在人群中转了转，带着一种深谙世事的机灵。不过这少年竟是没有乞讨，他的身上披着一个大袋子，咳嗽一声之后，少年扯开了嗓子道：“新鲜出炉的雪儿底报，国子监秦博士亲自撰文，更有国子监学子的文章，五十文一份，要买的请快。”这少年这么一叫，吸引了所有人的注意力，不少人不禁皱起眉来，连那嵩山先生也都闭上了嘴，淡淡的朝着少年瞥了一眼。底报这东西。大家都知道，看过的人也不少，都是朝廷最新的圣谕以及官员升赏、责罚的新闻，有时还有礼部的一些训诫。可是雪儿底报是什么？大家却是一头雾水，更何况五十文一份，这就有点离谱了。毕竟五十文的价值不低，便是猪肉也能买上七八斤，就这么点小纸片，跟底报一样的东西也能卖这么高的价。不过方才这少年提及到国子监，倒有一些人动容了。国子监乃是大明至高学府，里头的大儒自是不少，就比如那秦博士，也是京城知名的大儒之一。文章这东西，有的人弃之如敝。可是对这些读书人来说，在这信息贫乏的时代，若是能看到一些大儒的好文章，是很受益匪浅的。只是五十文还是太贵了，大多数人一副无动于衷的样子，表示并不感兴趣。却也有人开始犹豫起来，心里正在取舍着什么。来一份！在短暂的沉默之后，终于有人朝那卖报的少年唤了一声。少年立即从大袋子里抽出一份墨香浓郁的报纸来，报纸一份五张，摆在了的这人的面前。这书生喝了口茶，在所有人的目光之下，略带几分得意的开始阅读起来。看到头版的时候，不由咦了一声。眼睛不由一亮，忍不住道：“原来吏部尚书王叔王大人也有文章。吏部尚书在大明朝绝对是朝廷里的前五号人物，说是位极人臣也差不离了。看了他的文章，《管中窥豹》就能知道他的秉性。能摸清这吏部尚书大人的性子，对这些有意科举之人实在莫大的好处。”
，所以当这书生喃喃一念，更有不少人伸长了脖子。被这么多人瞩目着，书生的脸上泛出些许红晕，于是干脆念了起来：“圣人足，墨子兴，孟子攘臂而起，力辟阳墨。孟子言性善，宋如一言性善，实则宋如之学，非孟子也。”曰：“孟子之学，不损伤我字；宋如之学说，说损伤我字。”砰！念到这里，非但那书生额头上冒出了冷汗，也有人拍案而起了。这篇文章道理再清楚不过，是打着孔孟的旗号反宋儒，责骂宋儒禁欲。理学所谓存天理，灭人欲便是这王树批判的目标。于是把孔孟搬出来，一句“孟子之学不损伤我字，宋儒之学说损伤我字”，便是这文章的精髓。王树虽是反宋儒，其实真正要反的却是理学。理学本就是所谓的宋儒开创，传到现在已有数百年，枝繁叶茂，树大根深。所以这书生念到这里，方才还想听一听王树高论的书生，已是纷纷拍案而起，叫骂不绝了。曲解经典，无耻之尤。这样的人居然位居滚滚诸公之上，也是百姓的福气吗？早就听闻三元学妖言惑众，今日听了才知道，竟是惊人骇俗到这个地步。来，拿份那什么学儿报来，我也来一份。还有我。这时候在场的人倒是肯慷慨解囊了。说穿了，大家都是看着王树发言不爽。可是你要反驳人家，要骂人家，也不能对着空气去骂。要骂，就把报纸买下来，对照着他的文章逐条来骂才成。于是，一时间所有人纷纷朝那卖报的少年涌去。报童想必不曾想到生意会这么好，这时候也不能思考了，忙不迭的收钱卖报。顷刻之间，三十份报纸便一扫而空，还有不少没有买到的，不由捶胸跌足，义愤填膺的责问：为何卖他却不卖我？真真岂有此理！买了报的人都是坐下来逐字逐句的看，看到愤怒处，又是破口大骂，或者心里在琢磨该如何引经据典来反驳这悖逆之词。于是有人红着脖子叫嚣，也有人皱眉百思不解状。那松山先生报纸还没有买，就有人送到他的面前。松山先生显得宠辱不惊。捋着胡须，和睦看着文章。这茶肆之中，可以算是最冷静的。这松山先生也姓王，叫王弼，乃是京师的理学大儒。早年曾做过官，后来辞官隐士了，在士林之中影响不小。王弼心里头清楚，三元学刊载文章在这报纸上，笑骂由人，别人骂骂也就是了。可是自己却是要反驳的，不但要反驳，还要逐字逐句反驳过去，要让人痛快才成。否则积攒了这么多年的清誉，只怕要毁于一旦。名士就是如此。别看平时人前人后的风光夺目，处处受人尊敬。可是遇到了事，就非要挺身而出不可。别人可以做缩头乌龟，唯独他王弼不成。文章只看了一半，王弼心里就开始琢磨了。等看到末尾的时候，肚子里已经开始打了腹稿，整个人如痴如醉的呆坐了一会儿，才大叫一声：“拿笔墨来！”茶肆中的读书人一听，知道松山先生要写文章了，于是一个个激动起来。有人忙不迭的去拿笔墨，更多人朝王弼这边拥簇过来。等到笔墨纸砚送上来，王弼开始提笔蘸墨，随即笔走龙蛇，在众人的灼热目光之中，片刻功夫便写出了一篇文章。好，嬉笑怒骂。都在松山先生笔下骂得好，写得痛快。那姓王的以为自家是吏部尚书，就敢小视我天下理学才子。今日让他见识见识松山先生的厉害。王弼抛了笔，却是显得风淡云轻，用着淡淡的口吻道：“这什么学而报是什么东西？去打听打听，把这文章送过去。”不只是青云茶肆，几乎所有读书人聚集的地方都沸腾了。一旦激起千层浪，当这消息传开，不但王树被人记住，连学而报也一时之间成为热议的话题。为了这个，连《国子监》里头也是争议不断。王树身为吏部尚书，倒也有不少替他奔走的人。再加上三元学在陕西学院深入人心，有人骂，自然也就有人维护。各种争吵接连不断，同时也是闹得洛阳纸贵，两百份学而报顷刻间销售一空。不少人仍在四处求购，以至于市面上的价格从五十文涨到了三百文以上。对有功名的读书人来说，这点钱算什么？紧要的是那王树出格的言论，紧要的是与同窗好友清谈时，人家谈及三元学或者王树时，你能接得上话。若是别人说一句学而报，你却是支支吾吾，不知何谓学儿，多半就要被人耻笑了。柳成风从百户所职堂下来，便忙不迭的往报馆去了。邓文已经告急，灰头土脸的见了柳成风，第一句话便是：“东家，现在加印来不及了，到处都是所求学儿报的，两百份已经销售一空，就是再加印五百份、一千份，只怕也不够。”柳成风想了想，道：“不必加印了，准备校对第二期吧。咱们就弄饥饿销售的法子，读书人的钱跟捡的一样，咱们越是吊他们的胃口，他们就越有兴致。”邓老兄，实话和你说吧，咱们卖的不是报，不是报。邓文一头雾水，柳成风呵呵一笑，道：“咱们卖的是概念，是文化。什么叫文化？文化就是你想买，都得求着咱们。要想看咱们的报纸，得大清早起来排好队，花寻常人一天、两天，甚至一个月的饭钱，哭着喊着来买咱们的报纸。”邓文目瞪口呆，他也是做过生意的，还从来没有听说这样卖东西的。不是都说做生意要逢人三分笑，好好伺候着客人的吗？怎么到了这东家的口里，倒像是客人要哭着喊着被你踹几脚也不肯松手一样？不过这生意怎么做是东家的事。亏了也是东家，邓文也不便多问，道：“东家的意思是第一期只印这么多，不再加印了。”柳成风合手点头，道：“就印这么多，收稿的是怎么样了？”邓文眼睛一亮，道：“报。”
报纸卖出去三个时辰不到，就送来了不少稿子。东家到我主编房去看看。柳成风到了主编房，所谓主编房其实就是个小办公室，里头一垒垒的文稿。邓文抽出了一沓来请柳成风过目，心里不禁有点震惊，竟是送来了这么多。随即开始走马观花似的看了起来。这里头的文章几乎全是博士三元学的。柳成风看了文章的署名，问了邓文这些人的背景，写文章的人有名士，有大儒，还有言官翰林，什么人都有。柳成风不由眼睛一亮，效果果然出来了。柳成风道。你在里头挑一些言辞犀利些的，越犀利越好。若是一些声名大的大儒、名士，也可以挑一些。至于言官、翰林就不必了。想要自己的文章登报，最低也要是翰林学士或者六部侍郎的身份。其他的，柳成风很倨傲的背着手笑了笑道：“不必理会。”邓文连忙道：“知道了，知道了。”柳成风又吩咐道：“下一期印五百份，不过价钱要提一提。”柳成风的目光闪烁着极少有的市侩，呵呵一笑，随即风淡云轻地道：“就三百文吧，暂时先定这个办法，先把人的胃口吊起来。你等着瞧。”好戏还在后头呢。第二天，不少人起了个大早，秀才、世子们装作无事的样子，仍旧去茶肆、清馆。今日他们来的出奇的早，一个个表面上若无其事，可是眼神却显得有点神魂不属。这些清贵人与寻常的小老百姓不同，他们不必为生计奔波，每日要做的无非是吟诗作对、风花雪月而已。学问的事是他们最看重的，尤其是他们几十年来读的道理，更是不容置疑。可是现在却有人大张旗鼓的宣扬三元学，这就让人有点义愤填膺了。事情当然没有结束。谁都知道，现在大家议论的最多的就是各大名士的反击。那吏部尚书王树如此背逆经典，自然有人挺身而出，只是不知道名士大儒们会如何反驳他的奇谈怪论罢了。如此一想，所有人都生出了些许希翼，都想看看今日的报纸，想看看又会有什么高论。只是有了昨日的经验，大家才知道这报纸居然是有钱也未必能买到。不知多少人为了看看那王树的荒谬无稽之谈，而愿意以两倍、三倍的价钱去搜购。在许多人心中，若是能捧上一张报纸，在茶肆中端看。也是一件体面的事，别人没有的，你有；别人所求不到的，你能得到。这就是面子，是非凡。今日在这茶肆中，也有几个读书人拿着昨日的报纸，开始装模作样的看着他摆出这个架势，立即引来不少人的侧目。有的人只知道王树胡言乱语，却不知道王树的文章到底写的是什么。看别人热烈的讨论，自个儿却是两眼一抹黑，总觉得有那么点无从出口的尴尬。所以这些人一见到有人捧出报纸，立即笑盈盈的走过去，或是借阅，或是求购，耳根子都红了。若是这报纸今日还出，非要买上一份不可。许多人的表情如一泓秋水，心里却都是打定了主意。辰时过去，楼梯口又传出脚踩的咯吱声，这声音和寻常的茶博士以及茶客不同，脚步踩得很重。所有人听了，纷纷都支起了耳朵。报童来了，仍旧扯开嗓子：“卖报了，学而报第二版。”当代大儒王弼撰文，此外还有尤文胜、赵明等名士也有文章。他叫到一半，许多人连斯文都顾不得了，纷纷道：“哎，我这儿来一份，我我要一份。”众人七嘴八舌地叫起来，喧闹到了极点。那报童反而不知送去给谁了，继续道：“三百文一份，要的赶早。”有人不禁怒道：“昨日还是五十文，怎么今日就是三百文了？”这报童早就有了说辞：“诸位，这底报都是请许多大儒和名士撰的文，报馆是要出润笔费的。这些老先生难道能拿几百文来打发？咱们大明的学问什么时候这么不值钱了？”这样一说，那先前盘问的人立即哑了火：“学问怎么能不值钱？他若说个不字，只怕立即被口水淹死。”虽然价钱涨了，可是，在座之人大多数都是身家丰厚之人，倒也不在乎这么点钱，只是一心想看看那些文章是如何反驳王树的三元学说。顷刻之间，这报纸便倾销一空。方才还在犹豫的人，这时候只有后悔的份了。至于那些买到了报纸的，一副得意洋洋的看着报，摇头晃脑、如痴如醉的样子，真真是让那些买不到报纸的羡慕的肠子都悔青了。小兄弟，这报纸还有没有？能不能去你们报馆再取一些来？四百文我也要。那报童要走，却被人拦着追问。报童好齿一笑，啊。各界的报童都定了数的，一张不多，一张不少。今日的事卖完了，莫说是我这儿，便是报馆也没有了存货。说罢，便蹦蹦跳跳地下了楼。下手迟了的，听到报童的话一时无语，想不到这报纸竟是紧俏到这个地步。这时候又不好厚着脸皮去向别人借阅，只好闷着头喝茶。那些看了报纸的人也掐在这时叫起了好来。一个端着报纸的人道：“痛快，痛快！嵩山先生果然是天下名士。”这几句骂得好，痛快淋漓。这样的文章，这样的犀利之笔，真令人不得不叹服。另一个拿了报纸的也不由拍案，附和道：“好，好，好。”他们看得手舞足蹈，边上没有报纸的却更觉得摆，挠心，只恨不得把脖子伸过去，看看痛快在哪里，又好在哪里。吏部为六部之首，位于天安门东侧，与礼部相邻。平时这里本就是门庭若市，下头衙门来请示的，还有批示的条子要送出的。那个那边纸一般发的，更有不少到京的外观跑门路的，进进出出的人流，宛若庙会一般。距离这里不远的，都是一些大宅子，不过大宅子里却不是住着公侯。而是一些富户的产业，这些富户倒不住在这里
，却是将这儿都租平出去，留给那些跑官的人住。临街又有许多酒肆和青楼，也都是用来迎来往送的。若说烟花胡同是京城油水最丰厚的所在，那这吏部附近的一些街道也敢称第二了。据说有不少的封疆大吏都打发了家人在这儿租平了房子常住，专门与这吏部的大小官员打交道，为的无非是公考二子。可以说，这吏部决定了许多人的荣辱，自然不能轻慢。现在还是清早，不过人已是不少了。王叔的轿子按时到了衙门外头，轿夫小心翼翼地放下轿子。这衙门口立即有个门吏小跑过来，将轿帘子拉开，低声道：“大人，请下轿。”轿子里的王叔只是面如秋水一般的嗯了一声，从轿中钻出来，随即拉直身子，仰头看了这吏部两个金七大字，脸上并没有太多的表情，大啦啦地走上石阶，一步步走进去。一步之手，未及人臣。正是因为如此，王叔早已养成了一张泰山崩于前而色不变的面孔。昨日那学儿报散不出来，王叔也听到了一些消息，不过也没有过于在意。只是今日进了不堂，王树就感觉有点异样了。平时那些下官见了他来，都是笑呵呵的过来见礼，偶尔有其他衙门过来传条子的，不管是生脸孔还是熟脸孔，也都会笑呵呵地道一声“大人早”。今日虽然也有人来见礼，大家也都是客客气气的，可是大家的脸上却总是闪烁着某种怪异。出了什么事？怎么今日的人都是怪怪的？王树心里发出疑问，可是随即又打消了深究的念头，不便多问，直接到了正堂，寻了个耳室去喝茶。这是王树的生活规律，他办公的场所就是这耳室。若是有什么堂官迟蹰不决的事，便会来这儿请示。而他偶尔看看朝廷的底报，偶尔批阅下公文，极少去抛头露面与人打交道。王树前脚刚坐下，后脚便有人脸色铁青的来了。来人是个四十岁上下的官员，穿着红色官袍，戴着赤帽，一进来便跺脚道：“恩师，出大事了。”王树正抱着茶，眼皮儿只是微微抬起了一下，随即慢吞吞地道：“出什么大事？楚才，你太性急了，天大不下来。再者说了，从前我是怎么教导你的？在这衙门里，不要叫我恩师，要叫大人。”国法与私意孰轻孰重，你会不知道吗？有什么话好好的说。这叫楚才的才不得不乖乖的行了个礼，叫了一声大人，随即道：“大人，请看这个。”楚才拿着的是一份底报，只是这底报与朝廷的底报不同。王树也不说什么，将这底报接过来，笑道：“是什么事？竟是让你慌张成这个样。”话说到一半，就不再言语了。他的注意力已经完全被这底报中的言论吸引，他的脸色也开始越来越坏。半炷香过去，王树冷哼一声，随即翻开第二版。若说头版是骂他王树是诽谤三元学，那么二版、三版都是如此，只是骂的人不同，骂的花样不同，有的是旁敲侧击，有的是指桑骂槐，有的是引经据典了之后再放口大骂，有的干脆就质疑到王树的德性了。王树的脸完全黑了下来，呼吸也开始变得急促，只看到了第二版就再也放不下去。只是他并没有激动，只是抿抿嘴，随后将这底报放到了身边的几案上。他们欺人太甚了。王树喝了口茶，目光掠过一丝怒色，随即将茶盏放下，慢吞吞地道。真是可恶！这些哗众取宠的小丑，王树生气了。堂堂吏部尚书，被人骂得狗血淋头，颇有强盗被人推的感觉。这倒也没什么，他数十年来悉心开创推广三元学，这三元学在陕西一带已是有了不小的局面。现在这些人指摘他的德性不说，居然还谩骂三元学的观点。王树是一根筋的人，如何受得了他们这样的谩骂？楚才，你怎么看？王树隐忍着，目光落在楚才的身上。大人，楚才说着，一口的陕西官腔，慢吞吞地道：“若是我们做缩头乌龟。”天下就再无三元学了。王叔愣住了，他是身在局中，若不是楚才提醒，他只怕还没有意识到问题的严重。可是现在楚才的话，就不得不令他好好琢磨一下了。这些理学之人对三元学人人喊打，若连他都袖手不管，自己苦心经营出来的局面，岂不是彻底完了？这什么学而报？是如何得到老夫文章的？莫非是太子？王叔怒气冲冲，可是随即又想，不对，想必是东宫的哪个太监手脚不干净，偷偷的抄录了散播出去的。这种事也是常有，便是在紫禁城。皇上亲自写的文章也时常会传扬到市井中去，倒也并不稀奇。王叔继续道：“学而报太大胆了，若不是他们蓄意滋事，又怎么会闹到这个地步？”楚才微微一愣，道：“大人的意思是知会一下顺天府，直接把这学而报馆封了？”王叔生望楚才一眼，露出一种难以捉摸的笑容，淡淡地道：“楚才，你太年轻了，事情没有你想的那样简单。罢了，不说这个，你方才说的也没有错。若是不反击，三元学就要被天下人所轻，老夫不能袖手旁观。他们既然要文斗。”那么，索性就文斗吧，去信红道书院，把事情和底报都送去平川那里。除此之外，咱们陕西在京城的会馆里也要知会一声，告诉他们不必客气，该如何做就如何做，无被读书人处事，该忍让时要忍让，忍无可忍的时候就反戈一击，务求做到致命才成。他们既然要兴风作浪，那么就闹吧。王树合着眼睛，似乎还在思考着什么，随即又慢悠悠地道：“翰林院学士吴志章这个人的入学，在南京颇为知名，你去问问他的意思，看看他怎么说。”楚才惊愕地看了王树一眼，道。大人，吴大人的陆学和咱们，和咱们不同，是不是？王树慢吞吞地道：“君子和而不同，可是无论是陆学还是咱们三元学，都是程朱学眼中的异类。眼下对三元学、对陆学都是个机会，是淡然无光，还是发扬光大
，就看今日了。楚才明白了，眼眸一亮，啊，门下明白，门下这就去联络。说罢告辞出去。王树喝了口茶，不由悠悠的叹了口气，却不禁琢磨起来：学而报，学而报，这东西倒是新鲜，可是是谁开办起来的东西？只是寻常的商贾吗？还是这朝中有人另有所图，要左右倾议？王叔不由得想到了那个中的三位阁老。王健虽然明察秋毫，却是个谨慎的性子。他不像谢谦性格冲动，善与人辩论，可是也未必有这样的机心。倒是这李东阳心机沉重，为人狡猾如狐，又素有机谋。莫非是他？若不是他暗中指使，又会是谁呢？王叔一时之间竟是想得吃了，拉长着声音叫了一声：“来人！”外头立即来了个书吏，道：“大人有何吩咐？”王叔慢吞吞地道：“雪儿报知道吗？”书吏笑道：“回大人的话。”现在满京城的人都知道，小人岂会不知？嗯，王树一副悠悠然的样子，面不改色的抚摸着案牍道：“老夫托你一件事，往后再有雪儿报放出来，你想办法去买一份送到老夫的案牍这里来。”是，这书吏硬着头皮许诺，心里却在想：大人说的倒是轻松，想办法买一份。这雪儿报都紧俏到争抢的地步了，有钱也未必能买到，你却是一句话吩咐下来就成了。第三日清晨，整个京城都轰动了，雪儿报的报馆居然排起了长龙，这长龙一直蜿蜒到了街尾。来排队的都是各府的家丁，也有不少衙门的差役。报馆的门一开，报童都还没出门，这学报便被抢购了一空。这第三期的学报可是加印到了一千份的，饶是如此，还是在短时间内兜售一空，可谓盛况空前。一方面是公子、秀才们多少要些面子，这学报越是紧俏，他们就越是趋之若鹜，价钱越是不菲，才越显出身价。另一方面，那学术的争论谩骂已经勾起了所有人的兴致，这场争论牵涉太大，程朱理学和三元学之争空前激烈，几乎吊起了所有人的胃口。再者，学报的文章质量极高，投稿的都是当代的大儒名士，不少人买回去琢磨。如此一来，没买到的人又是捶胸顿足，只恨起的迟了。看到别人津津有味的在那看报，只好失魂落魄的回去。学报的供不应求和他的影响有极大的关系。若说第二日关注学报的人只有数千，可是到了第三天，关注的人就已超过万人了。之前是数千人抢五百份学报，现在是上万人抢一千份学报。虽然发行量增大了一倍，供不应求的状况非但没有缓解，反而更添了几分。今日的报纸之中，除了刊载了一些大儒的文章，竟是有半数的版面是三元学的大儒的反击之词了。你程朱理学可以骂我，三元学为什么不能骂？更好笑的是，在一个豆腐的小板块里，居然还有个宣扬陆学的豆腐块文章。这陆学突然插上了一脚，倒也让人大跌眼镜。真正令人关注的还是三元学。三元学的大儒学子们愤怒了，他们人数虽然不多，可是大多是由亲友、同窗、故旧结连而成，以会馆为据点，团结一致，再加上背后有王树的支持。只一日功夫，便送了四篇文章到报馆，对李学反唇相讥，言辞犀利，不遑多让。事情到了这个地步，已经开始一发不可收拾了。原本大家以为三元学只是九流的偏门学派，可是人家大张旗鼓的站出来，扯起了大旗，一副要把皇帝拉下马，甚至是要动摇成朱官学的气势，自然是爱者有之，恨者也有之，喜爱的爱的一发不可收拾，仇恨的如杀人父母，不共戴天。其实这种事想一想就明白，各学派都有自己的主旨，比如李学的存天理，灭人欲；三元学的有天理，即无人欲。有人欲，即无天理。陆学的格物致知，不管是承袭哪一派的经义，哪个不是穷究了该学半辈子才出通门径。大家花费了这么多心思，付出了多少努力，才好不容易有了一点成就，现在却被人说的一钱不值，换作是谁都要冒火。所以这学术之争与朝廷的权位之争，并不遑多让。只是这些人争得死去活来，笑得最开心的却是柳成风。柳成风仍然每日去百户所值堂，已经很少去报馆了。不过锦衣卫的职责本就是打探各种消息，外头的事，柳成风怎么会不知道？这第三天，报馆就卖出了一千份，盈利便高达近三百两文银，刨除各种开销，纯利应当在一百五十两上下。一天是一百五十两，一个月下来就是四千余两。这样的生意，只能用暴利来形容了。更何况现在关注的人越来越多，随着求购者的增加，往后的销量还会步步攀升。若是销量再翻个十倍、百倍，甚至是千倍，就算是报纸的价格适当的降低一些，这也是一本万利的生意。发财了，发财了！柳成风冒出这么个念头，整个人变得精神奕奕。人有了钱，许多从前不敢做的事才敢去做。柳成风第一次感觉到自己即将腰缠万贯，这时候反而有点不知怎么做是好了。只是这报纸要想站住脚跟，还有许多事要做。京城就是这么个地方，任何东西有了油水就会招惹来苍蝇。柳成风现在不过是个锦衣卫百户，不得不小心谨慎一些。事情已经越来越不可收拾了。三元学派的反击就如捅了马蜂窝一样，朝廷各部各衙门以至于内阁都不得安生了。翰林院那边也是争议不休，不管是世子还是官员，他们读的都是四书五经。所教授的也都是圣人的道理，可是圣人的教诲各自理解不同。若是在往年的时候，由于朝廷的压制，程朱官学可谓一家独大，便是谁有异议也不敢声张。可是朝廷对学派的管理已越来越松散，再加上程朱之后，各大地方性学派在各地设学馆讲学，更有不少学派入主朝廷。
，而弘治帝对他们的态度一直保持着沉默，甚至有某种纵容的意味。雪儿豹不过是这场争端的一个导火线，只是争议一起，事情就越来越向着最坏的局面发展了。第四日的清早，各学派的文章都出现在雪儿豹上，相互争论，火药味浓到了极点。也正因为如此，不出几天功夫，雪儿豹已是变得家喻户晓。从第一天的两百份，到第二天的五百份，第三天的一千份，一直到第十天的五千份，虽然销量节节攀升，可是仍然供不应求。因为每日关注的人都是成倍的增长，先是寻常的读书人，再到朝廷命官，以至于富户公子也都参与进来。京城的富户极多，腰缠万贯的足有数万户以上。这些人从事着贱籍，虽是富可敌国，可仍是被人瞧不起。因而，他们也成了最富庸风雅的人群。读书人喜好字画，他们便搜罗天下的名字、名画。读书人好古玩，他们就不惜成本购买唐宋瓷瓶，用以装饰府邸。而如今潮流的风向一变，读书人纷纷求报纸去了。这些富家子弟们表现得更加狂热，以至于为了一份报纸。不惜叫人四处出动收购，便是过期的报纸，他们也乐此不疲的收集，甚至有时候出来会客，寒暄一阵之后，饮过了茶，随即拿出一份报纸，直截了当的当着客人观看，再与人谈论各学派之间的八卦纷争。因此，这五千份报纸一放出来，争先所购之人竟是有七八万之多。天子脚下，本就是读书人和富户聚集最多的地方，那报馆清晨还未开门，便被人潮挤满了，以至于人满为患，连进出都成了艰难的事。不久之后，又传出一个消息来。说是一名读书人，因为极想一览学而报，又苦于家境贫寒，于是，在大街上卖身买报。一时之间，这学而报更是让人眼红了几分。一份报纸能让人连受命于父母的身体发肤都能不要，这报纸的价值就更让人眼热了。内阁里，一到了正午，这里便从忙乱中闲下来。阁臣因为在皇宫办公，外人又不能进来送饭，所以若是没有皇帝特别叮嘱，大家都是随便喝几口茶，吃几块糕点，草草地填饱肚子，便算是用过午饭了。因此，一到正午的时候。几个内阁大臣，还有几个从属官员便聚在一起，随意着吃着茶，有一搭没一搭的说着话。刘健吃茶和他那慢吞吞的性子不同，因为忙碌的关系，有时候一边吃着茶，一边还要看着奏本，所以他喝茶像喝水一样，一咕噜下去，一盏茶就算进度了。为了这个，谢谦还笑他没有宰相的吃相，却一时之间传为了佳话。不过今日刘健却没有抱着奏本吃茶，像是一个老朽的机器，一下子闲了下来，稳稳的坐在椅上，轻轻吹着茶沫，并不急着吃，反而慢悠悠的抬起头来。目光落在了一边慢条斯理的吃着糕点的李东阳身上。冰之于谦去哪儿了？于谦是谢谦的字。这时候谢谦确实不在那个阁房里，也不知是什么时候走的，让人显得有些意外。李东阳慢悠悠的喝了口茶，笑道：“还能去哪儿？去左江的耳室写文章了。”刘健愕然道：“又是那学而报？”是。李东阳老老实实的回答。刘健的眼中掠过一丝忧色，慢吞吞地道：“天下本无事，奈何总会有人跳出来搅一搅，真是烦不胜烦。这学而报要惹出大祸来的。”冰之想想看，咱们大明朝能长治久安，靠的是什么？李东阳道：“自然是靠臣民一心，君臣共体。”刘健重重点头道：“就是这个道理。人心若是散了，这帮还是帮吗？可不要忘了前宋时党争的教训。现在各学派若是借着这学而爆开了争议的口子，难道就不会波及到朝廷？到了那时候，国家怎么办？社稷当如何？”李东阳与刘健的心思却是不同。刘健看到了学而爆的坏处，可是李东阳却是看到了这学爆的好处。有了学爆，名家大儒有了用武之地。这也是一个宣泄的口子，总比大家闷在心里的好。刘健抬了抬眼，见李东阳沉眉不语，随即慢吞吞地道：“冰之，你和我说句实在话，这学报有没有你的份？有这奇思妙想，有这本事办起学报的，老夫左思右想，也想不到其他人，除了冰之。”刘健的猜测与那吏部尚书王树竟是一样。原本这个猜测，刘健一直都藏在心底，不好问出来。可是今日见李东阳一副暧昧不清的样子，刘健终于还是忍不住，直接发问：“啊！”李东阳惊讶地看着刘健，连忙道。刘公，这是什么话？若我与那学报有染，这便请辞致仕。这内阁里这么多事，老夫都已忙得焦头烂额，岂会拿心力去做这种事？刘健与李东阳共事多年，见李东阳这个样子，疑心便已进去，随即沈然地道：“不是你就不是你，我也不过是问问而已。”随即露出疑惑之色，道：“既不是冰之，这倒是奇了，还会有谁有这能耐，有这奇思妙想？”李东阳道：“莫不是吏部尚书王树？是他。”刘健的眼中闪过亮光，淡淡道：“你这么一说，倒是有点眉目了。”这学而报第一篇文章就是他王树的吧？莫非是王树想要趁机扩大他的三元学才办的学报？哎，八成就是他了。他这三元学本也没有错，可是他这般急功冒进，为了学派之争，竟是去捅马蜂窝，这么做于国家并没有好处。李东阳道：“要不要下个条子去问一下？”刘健显得衰老了几分。王树为人刚正不阿，两袖清风，这一点刘健是佩服的。只是想不到他如此糊涂。刘健想了想，摇头道：“罢了，不要问，问了也问不出什么。这层窗户纸还是不要捅破的好。”你看这样好不好？直接敲山震虎，让顺天府那边把报馆封了。李东阳露出讶然之色，连忙道：“刘公，万万不可！咱们大明建朝到现在，可有内阁封锁言路的吗？若是如此做，
，天下的青义和士林必然群情汹涌。到了那时，刘公与我都是罪人了。”李东阳这句话正说中了内阁的软肋。大明朝的国体相互制衡，猫吃老鼠，老鼠吃象。内阁看上去总揽天下政务，可是最怕的却是青义。这内阁之中，被青义逼迫隐私的阁老也不是少数。若是刘建如此做，一旦事情到了无可挽回的地步，那么就不是这么好收场了。刘建愕然，随即明白了，不由苦笑道。难道真拿这小小报馆没有办法？李东阳的眼眸中闪过一丝狡黠。李东阳善谋，这是天下公认的事。他沉默了片刻，道：“按理说，我并不反对这学报的。只是刘公既然忧心如焚，那索性就封了他也好。不过这种事，内阁不能出面，要出面就让东厂来。内阁怕轻易，可是东厂却不怕。我听说那学报日入金斗，东厂早就垂涎已久了，只是慑于内阁不敢下口罢了。既然如此，那就悄悄给他们透个口风，给他们壮壮胆气。”刘健想了想，道：“只怕不妥吧？”李东阳莞尔一笑。端起了茶盏，道：“非常事情，非常事，这也是没有办法的事。”刘健合手点头道：“和东厂打交道要小心一些，不要下条子，直接去口授机宜，切不可留下画饼。这件事老夫亲自去办，待会儿去寻那秉笔太监说句话。”二人商议定了，恰好谢谦意气风发的回来，掸了掸手上的一纸文章，道：“来来，刘公、李公，来看看我这文章如何？王叔那老儿曲解经意，我今日非骂骂他不可。”刘健与李东阳对视一眼，相视一笑。厂工有什么吩咐？森然的东厂大堂悬挂在正墙的岳飞像栩栩如生，不过画纸已有些斑驳了。手按宝剑，一手捋须的岳飞前踏一步，几乎要从画中走下来。在画像的下头是一张供桌，桌上摆了十鲜蔬果，中间是个小鼎炉，香烛冉冉，让这大堂中弥漫着一股淡淡的檀香。当一名风尘仆仆的小太监急促的进了大堂的时候，坐在这儿酒后多时的东厂副当头刘成，掌形千户吴用都焦急的站起来，朝着小太监发问。小太监只慵懒的抬着眼皮看了他们一眼，并不理会他们。而是直愣愣地走到这供桌前，取了香，拿烛火引燃，随即恭恭敬敬地向着岳飞的画像拜了三拜，不疾不徐地将香插上炉子，才旋过身来，皮笑肉不笑地对刘成道：“厂工有话要问。”刘成立即打起精神，恭恭敬敬地道：“刘成听着呢。”小太监慢吞吞地道：“厂工问，那学儿报馆都打听清楚了吗？”刘成一副谨慎慎微的样子道：“打听清楚了，这报馆的东家叫邓文，豫州人，曾中过秀才，后来弃笔从商。不过后来杂家多方打听，派出番子左右打探。”才知道这报馆并没有这么简单，真正的主事之人是柳成风，幕后策划之人也是他。小太监和手点头道：“那吏部尚书王树的文章是哪儿来的？”刘成道：“这件事倒是没有打听仔细，只怕还要再花费些时日才成。”不过杂家想了想，那柳成风是礼部侍郎王敖的弟子，王树与王敖同在吏部，一个是尚书，一个是侍郎，是不是这姓柳的走了王敖的关系才所来的文章？小太监又是点头，似乎对这个答案显得颇为满意，随即道：“多半也只能如此了。”刘成小心翼翼地看了小太监一眼，道：“要不要咱家再仔细打听一下？或许会有确切的消息。”小太监高深莫测地摇摇头道：“迟了，那个那边透露出了风声，也是觉得那报馆很惹人嫌。厂工有些事还要仰仗着那个几位阁老，所以要你们尽快动手，要干脆利落。”刘成一听，眼中掠过喜出望外的神采出来，惊喜地道：“原来连那个……”小太监脸色一板，冷笑道：“刘公公慎言，须知祸从口出。诽谤那个阁老是什么罪，咱家就不必提醒了吧？这件事听听也就是了。”不可外传出去。厂工说了，刘成虽然办事糊涂，烟花胡同的事也办出了岔子，可是忠心还是有的。这一次，原来又是那柳成风兴风作浪，这感情好。刘成，这笔账你连本带利一起讨回来吧。厂工还说，若是这一次再把事情办差了，刘成也不必再去见他老人家了，直接去上衣间里颐养天年吧。刘成先是听了厂工说自己忠心，心中大喜，做人奴才的本事大不大，其实都不打紧，只要让主子知道自己忠诚不二就够了。可是到后来，听到上衣间养老，刘成的脸色已经凝重起来。上一间是什么地方？他自个儿心里清楚，进去了一辈子，就在无出头之日。宫里和其他地方不一样，在那儿你若是一招得志，自然是被人哄着抬着；可是，一旦虎落平阳，那些朝你巴结的人立即就恨不得上来踩你一脚，朝你吐一口唾沫。若是真去了上一间，刘成就算是全完了。刘成挤出一点笑容，道：“是，请公公回去帮杂家向厂工转告一句话，杂家便是拼了性命，也不敢怠慢。”这小太监倨傲地点点头，一副旁若无人的样子，道：“这样便好，杂家回宫去了。”连口茶都不肯喝，拂袖而去。看着这小太监的背影，刘成好半天才缓过劲来，察觉到吴用正直勾勾地看着自己，长吐一口气，道：“吴千户，方才的话你是听见了的。咱家的身家性命都维系在这件事上。”刘成的脸色变得越来越凝重起来，道：“不把那报馆打垮了，咱家也活不成。现在那个那边既然已经默许，厂工又有了名士，封禁报馆的事，你怎么看？”吴用道：“这种事好办，将这报馆里的人全部拿了，再把那报馆砸得干净，也就是了。”说的倒是简单，刘成抿抿嘴道：“麻烦就麻烦在善后上，那些读书人若是闹起来怎么办？”吴用不由认真的打量了刘成一眼，道
。刘公公今日反而谨慎了，读书人怕什么？内阁怕他们，咱们却不怕。最紧要的是要把这报馆围住，一个人都不许放出去。只是柳成风，咱们砸了他的报馆，他会不会伺机报复？刘成尴尬的干咳一声，道：“柳成风这个人不过是狐假虎威罢了，不必理会。你这样一说，咱家反倒放心了，有内阁和厂工支持，这天下就没有怕的事。”刘成冷笑一声，继续道：“姓柳的，当日敢砸是花馆。”今日咱们就砸了他的报馆，看他能奈咱家何？吴千户，你立即去召集人手，咱们这边出发。厂工交代下来的事耽误不得，不过事先不要走漏什么风声，只说有事就是。吴用呵呵一笑，道：“公公放心，保准不会有什么差错。”雪儿报馆里往往是清早的时候热闹非凡，可是过了正午，日头当空的时候，人群便散了去。不过也有例外，隔三差五总会有一些人带着文章来请报馆刊载。这些人中，除了一些哗众取宠的秀才，竟还有不少名士大儒。这事儿倒也有些意思。一开始的时候，雪儿报几乎是求着别人拿文章来。可是如今雪儿报的影响越来越大，那些眼高于顶的大儒、名士们才发现，原来能在这报中刊载自己的文章是一件多么光宗耀祖的事。不说那不菲的润笔费，只需想一想，自己的文字印成千份、万份，送去给人沾官，就足够叫人眼红心热了。人生在世，无非是名利而已。若是家境贫寒的，投稿过来是希望拿笔润笔费补贴家用；若是家境富裕的，则是看中了那名气。所以这几日投稿的文章都有数百分之多。主编室里点着一盏油灯。邓文做埋手在灯下，正在琢磨着明日的稿子，要从这数百份文章里挑出出众且又能吸引眼球的，确实不容易。不过邓文现在多少有了一些经验，倒不至于慌了手脚。报馆只十几日功夫，就到如今这规模，邓文是全然没有想到的。他现在除了对柳成风佩服之外，再没有其他的心思了。从前的时候，他只是个小商贾，因为是弃笔从商，所以遭了不少的白眼和讥讽。就连从前的同窗好友，也大多嫌他一身铜锈而不和他来往了。可是现如今却是不同了。他这主编的身份一下子成了众人眼中的香饽饽，就是见了闻名遐迩的大儒，他也有与对方侃侃而谈的本钱，又能赚钱，又不被人冷落，这样的好事哪里找去？至少在这大明朝，对一个秀才出身的人来说，是打着灯笼也难找的。所以一想到这个，邓文就越发不敢出丝毫的差错了。这时已经接近傍晚，霞光万道，透过一扇小窗射进来，邓文却是一动不动，一点回家的意思都没有。现在文章才看到七成，还有四五十份没有看，得赶着一个时辰之后，把明日要登载的文章都挑选出来。好让人连夜排版印刷，看来明日要多挑几篇陆学和三元学的文章了。只不过这几篇都不甚好，只有一篇陆学的还有点火药味。邓文一边一目十行的看过去，心里一边在琢磨着柳成风的方法和手腕。他已经学了个七七八八，报纸这东西不只是要文章出彩，有了争议才更有意思。所以这学而报一向对各学派奉守中立，尽量让他们能在学报中打成平手，谁也不服，谁才有看头。就比如前两日程助理学大反击，精彩的文章一篇接着一篇。若是明日再刊载程助理学的文章，三元学和陆学那边岂不是连脚跟都站不住？没了他们，就没了谈资，报纸的阅读性就降低了三成。天色渐渐暗淡，邓文看了看天色，略有些被烛火熏红的眼睛抬起来，起身去推开木窗。正在时候，楼下咚的一声传出巨响，邓文皱起，没，正要换人进来，发生了什么事？这主编房的门便被人推开，一个伙计踉跄的进来，咋咋呼呼的道：“先生，不好了，来了好多番子，把报馆都围了，四处打砸，还说要拿人。”说咱们妖言惑众，是乱党。邓文眼中掠过一丝愕然，刚要说带我下去看看，那楼梯间已是传出嘈杂的脚步声。过不多时，便有黑压压的番子涌上来，各自手提折刀，凶神恶煞。有人在混乱中大叫：“莫要走了乱党！”你们，邓文又气又怒，手指着这些番子道：“你们是什么人？这是读书人的地方。”他话没说到一半，一个番子冲上去，提了邓文的衣襟，左右开弓，啪啪两巴掌扇在邓文脸上，龇牙笑道：“狗东西，死到临头还敢嘴，硬！”拿了，邓文被打得头晕眼花，被人用刀背狠狠一砸，早已失去了抵抗，被人扭着手腕压住。黑压压的番子分出一条道来，便看到刘成和、吴用二人排众而出。刘成穿着大红色的锦袍，一张冷漠的眸子打量了邓文一下，阴阳怪气的笑道：“这就是匪首邓文是吗？好大的胆，子居然敢拒众天子脚下，妖言惑众。”吴用却是一脸漠然的表情，淡淡道：“好在刘公公及时察觉，若是一时不慎，岂不是让这些贼人得逞了？”吴用给刘成戴了一顶高帽子，刘成听了不禁呵呵笑起来，道：“功劳咱家不敢独领，若没有吴千户相助，这事儿也办不成。”刘成一边说，一边朝身边一个番子使了个眼色，那番子会意，拿出一张戒尺来。刘成接了戒尺，当头朝邓文的头上砸去。刘成恶狠，狠的道：“咱家问你，这报馆谁才是真正主事的？是不是柳成风？只要你肯交代，咱家饶你一命。”邓文痛得死去活来，嚎叫一声，嘴巴却是硬得很，心里想：东家若是也牵连进来。我进了东厂，还可以设法营救。只要东家还在，就有脱身的希望。若是拉他下水，就必死无疑了。他叫道：“这报馆就是我开的，不知犯了什么罪，请公公试下。”刘成不由笑了，打趣道：“想不到你竟有几分胆子，咱家也不急，回去慢慢收拾你。”
自然叫你招供。来人，把这匪首带回去。正在这时，一个个番子上了楼来，禀告道：“公公，后院的工匠都拿了。公公，印刷的工具都销毁了。公公，几个逃了的读书人统统所拿了回来。”好，刘成的脸上绽放出些许的红晕，吃了柳成风几次亏，今日连本带利的都拿了回来。他正色道：“告诉诸位弟兄，大家做的很好，咱家亲自拿出私钱来打赏。”众番子一齐道：“谢公公恩赏。”刘成转而对吴用道：“吴千户，今夜你这掌刑，千户要辛苦一下。待会儿咱家趁着宫门没有落药，赶紧入宫去给厂工他老人家回报。你呢，好好拷问一下这些匪徒，只要能攀咬到柳成风的身上，事情就好办了。便是这柳成风有谋兵，王敖撑腰又如何？可不要忘了，这事儿可是有人专门过问了的。王敖是什么？小小一个侍郎而已。他要是敢跳出来，到时候正好连他一块收拾。”刘成这般得意，倒不是空穴来风，宫里都透出了风来，是那个几位阁老亲自过问了的。当今天下，权柄最重的就是内阁。王敖就是再有本事，难道比得过内阁？至于谋兵，刘成就更不怕了。这家伙是个谨慎慎微的人，上一次不知吃了什么药，跳出来维护这柳成风，可是真要风向不对头，只怕这姓谋的撇清关系起来，比谁都快。吴用听了，不禁莞尔，笑道：“刘公公吩咐，卑下索性今夜不睡了，连夜审问，不怕他们不开口。”刘成满意点了点头，道：“吩咐下去，各自散了吧。”学报被捣毁，事出突然，因为这时已到了半夜。所以得知消息的人并不多。消息报到刘健那边，刘健此时正邀着李东阳对弈。刘健为人清白，不上奢侈，所以这府邸并不堂皇。他与刘东阳二人在庭院前的大槐树下，借着挂在树梢上的隐约灯笼光线，一边对饮，一边对弈。你看，这不又是风平浪静了吗？刘健消瘦的脸上露出笑容，手中执着白子，含笑道：“李东阳却是笑起来。这也未必，有些事越想压下去，反而会有更大的反弹，顺其自然才好。”刘健将手中的棋子落在棋盘上，淡淡道：“人定。”天，凡事只要用心去做，就一定能有解决的办法。反弹，就算那报馆背后是王树又如何？这一次是敲山震虎，是看在同僚的情面上稍作敲打。可是他要是不服，老夫为了苍生计，也只有与他割袍断义，给他一点教训了。李东阳默不作声，心里叹了口气，全神贯注去下棋。这一夜过去，东厂彻夜灯火通明，行房里哀嚎连连。那虎狼一般的番子轮番上阵。那掌刑千户吴用，则是在一边的耳房里，微惊，正坐着慢吞吞的喝茶，一直到了拂晓，刑房那边终于来了消息，一个当头小心翼翼的进来，朝哈欠连连的吴用行了个礼，道：“大人，问出来了，这报馆背后确实是柳成风，那姓邓的已经签字画押，如今是铁证如山了。”吴用听了，猛地将一口冷茶喝干净，打起精神，道：“好，这一下刘公公那边总算有了交代，大家辛苦，待刘公公来了，咱们就回去歇歇。”又等了一盏茶功夫，刘成才姗姗来迟。刘成一夜没有睡好。总是想着宫外的事，怕就怕那姓邓的口井攀咬不到柳成风的头上。对刘成来说，封了报馆是其次，收拾邓文等人也无关紧要，最紧要的是把事情牵涉到柳成风身上。如此一来，便可借着那个的默许，厂工的撑腰，一次把这柳成风打倒，叫他永远不能超生。吴千户怎么样了？吴用见了刘成来，打起精神，铁证如山，那柳成风是别想翻盘了。刘成大喜过望，几乎要雀跃起来，两手相击，发出手掌撞击的啪嗒声，道：“好。”好极了，总算没有白费功夫。吴用道：“公公现在要召纳柳成风来问话吗？”刘成想了想，脸色阴沉下来，道：“现在这个时候，姓柳的不在百户所，就在东宫。咱们若去百户所里拿人，到时候只怕会引起冲突。若是他在东宫，也怕太子袒护他。还是等天黑吧。天黑了之后，咱们直接去为铁正在了温府，把他拿出来。今天夜里就讯问，咱们有铁正在手，就算是将他打死了，也不碍事。至于王敖这些人，也不必理会，那个会为咱们说话的。”吴用深以为然的点点头。道：“公公高见，看来倒是那姓柳的可以多快活一日了。”刘成的眼中掠过一丝冷意，咬牙切齿的道：“咱家恨不得吃了那姓柳的肉，剥了他的皮。可是这一次好不容易有了机会，还是谨慎一些的好，再不能像从前那样出差错了。吴千户，你去歇了吧，记得过了晌午过来，咱家就在这镇着。”吴用笑呵呵的道：“那吴某人去了，刘公公辛苦。”说罢，让人换了班，回家歇息去了。刘成则是焦急的在这堂中来回踱步，在他看来，时间过得实在太慢。每一时每一刻过去，都叫他像度日如年一样。他时不时抬头呼唤外头的番子，到了什么时辰？等番子回答之后，他的脸上又闪露出一些失落，更显得焦灼。姓柳的，你等着瞧，金字女便是有三头六臂，咱家也教你，求生不得，求死不能。刘成的目光杀机腾腾，那一张脸几近扭曲，整个人散发出一种阴森的气息。一大清早，许多不知情的人仍然涌来报馆，这才发觉，才开业不久的报馆，竟是一下子被人砸了个粉碎，大门处已张贴了东积市场的封条。一下子出了这么大的事，许多人仍然不肯散去，议论纷纷。过了一会儿，便有一队队的锦衣卫出现。陈宏宇带着一队校尉排众而出，看到这东厂的封条，脸色一下子骤变了。陈宏宇咬咬牙道：“撕开！”
几个校尉二话不说，走上前去，将封条撕了的稀烂。陈宏宇带着人进去，在一片狼藉的报馆里巡视了一下，随即阴沉着脸出来。别人或许不知道，可是陈宏宇却是知道报馆与自家百户大人的干系的。东厂突然将报馆封了，邓文等人又不知凶多吉少，这摆明了是打了刘百户的脸。回去禀告，叫两个人在这里看着，若是再有东厂的来，不要和他们冲突，一切等百户大人定夺之后再说。陈宏宇打了一声招呼，便带着一队人离开。好端端的报馆，怎么就被人封了？这又是犯了哪家的国法？谁知道东厂做事一向都是如此，犯了国法要封，不犯国法也要封。哼，真是欺人太甚！皇上屡屡颁布旨意，要有我读书人。这报馆中的人难道就不是读书人？看报纸的难道就不是读书人？说封就封，未免也太放肆了。有人低声道：“慎言，慎言，这种事岂是你我一时能说明白的？”这声音在人群中传出来，立即引来不少人呵斥：“怕个什么？家事国事天下事，你我皆是读书人。”岂可置之不理？哼，东厂祸国，如今又骑在咱们读书人的头上，还要让咱们敢怒不敢言吗？就是，老兄，瞧你也是读书人的样子，为何连这点风骨都没有？谁？谁说我没有风骨？报馆外头还是乱糟糟的，不过一股怨气却在酝酿。百户所里，陈宏宇躬着身，将报馆的事述说了一遍。坐在一边的王思立沉着眉，报馆才开张几天，刚刚步入正轨，谁知道就出了这么大的事？东厂那边岂不是故意要给刘百户脸色看？王思立小心翼翼地看了柳成风一眼，柳成风正俯身在案牍上，一遍又一遍地写着书法。等到陈宏宇说到邓文等人已被东厂拿了，柳成风的双目掠过一丝寒光，狠狠地将笔掷落在地。柳成风深吸一口气，道：“欺人太甚了！虽然知道报馆不可能顺风顺水，可是柳成风想不到事情会遭到这个地步，尤其是东厂。东厂的声势已经大不如前，再加上此前与锦衣卫的冲突，这时候他们如此大张旗鼓地动报馆，这背后一定有人支持。只是支持他们的是谁呢？”这才是柳成风不得不注意的问题。他拧着眉，淡淡道：“事情到了这地步，大家来说说看，我该怎么办？”王思立和陈宏宇面面相觑，良久之后，王思立道：“大人，现在最紧要的是防止东厂借机报复。他们拿了邓文等人，多半是想问出点东西来，将这盆脏水泼在大人的身上。”陈宏宇不以为然地道：“报馆又没做什么违禁的事，朝廷也没有说不能开报馆。就算报馆是大人开的，又有什么打紧？”王思立事故的笑了笑道：“医学生看，这事儿没有这么简单。东厂既然敢动手。”就一定有把握，能指使他们的，在京师里一只手都能数得过来。说不准是那个，也是未必。他们若说开报馆有罪，大人就是主犯。大人现在只是百户，就算有人袒护，可是证据确凿之下，却也未必能息事宁人。柳成风听了王思立的分析，不由点了点头，道：“王思立说的对，想息事宁人是不可能了。他们既然要罗织罪名，我也不能坐以待毙。”陈宏宇立即道：“大人吩咐就是。”柳成风在百户所里的威望已经达到了顶点，有了柳成风，大家吃香喝辣，好不快活。再加上这百户所里的人都知道自家大人背景非同小可，这时候虽然遇到了事，却都怀着一股跃跃欲试的心思，要为柳成风效力。柳成风淡淡一笑，道：“你们知道我平生最恨什么人吗？”王思立和陈宏宇都默默不敢作答。柳成风叹了口气，道：“我那些当我是傻子、呆子的人。”他的目光变得冷冽起来，继续道：“东厂欺人太甚了，他们若是布置下巧计来整倒我也就罢了，却用如此直截了当的办法，当我柳成风是呆子，一点都不尊重我这对手，简直是岂有此理！”王思立和陈宏宇傻眼，柳成风看了王思立和陈宏宇一眼，又道：“事情到了这个地步，他们不讲规矩，用这种粗暴手段，那么也就别怪我以暴制暴了。他们敢封我的报馆，我就敢封了东厂。”王思立和陈宏宇惊呆了。柳成风道：“你们不要惊讶，罗织罪名是东厂的强项，又何尝不是锦衣卫的拿手好戏？刘某人原本是清清白白、很天真、很纯洁的读书人，平时呢就爱看看书、写写字。可是自从进了这锦衣卫，才明白了一件事：这世上有一种人会吃人的，你不吃他。”他就吃你！现在东厂敢吃到我的头上，便是尼菩萨也有三分火气，更何况是我？今日只能和东厂生死相搏了。王司令，你去将老霍叫来，他那边的帮闲也招募的差不多了。现在我需要人手，还有陈总齐，你叫兄弟们把手头的事也放一放，告诉他们，有胆子的就跟着我去东厂。这世上从没有天上掉下来的银子，想跟着我吃香喝辣，就得拿出点胆气来给我看看。王司令道：“大人，是不是闹得有点过了？这样招惹东厂，便是指挥使大人也未必能。”柳成风摆摆手道：“是他们惹我，不是我惹他们。你们只管去召集人手就去。”王思立和陈宏宇顿时觉得无奈，却也不敢再劝了，忐忑不安地告辞出去召集人手。柳成风坐在暗读之后，待了半个时辰，百户所的校尉已经纷纷放下手头的事，回到百户所里。老霍也带着百余名精壮帮闲在外头候命。柳成风背着手走出来，看到这黑压压的人，校尉们虽然良莠不齐，可是平时骄横惯了，胆气却壮。帮闲虽然大多数一副老实忠厚的样子，却胜在孔武有力。虎背熊腰，柳成风深吸口气道：“我有一个梦想。”
这黑压压的人都是无言以对。到了这个时候，不说弟兄们抄家伙，却是说梦想了。其实，在场的众人又有哪个没有梦想？大家的梦想是有使不完的银子，有睡不够的娘们。只是这百户大人的梦想是什么？大家倒是也想听听。柳成风道：“我的梦想是有使不完的银子，有睡不够的娘们。”大家一听都觉得失望。原来百户大人和大家的想法并没什么不同。原以为百户大人的梦想是治国平天下呢。柳成风咬了咬牙，继续道：“可是有一群混账，却挡了我的财路。”夺人钱财就是杀人父母。刘某人虽然没有父母，可也是读过书的人，百善孝为先。这群混账敢挡我尽孝，我就叫他们死无葬身之地。王司令的腮帮子不由抽搐了一下，心里不由暗叹：刘百户好口才。陈红宇目瞪口呆，老霍的脑子还没有转过弯来。先是财路，后来是父母，最后又是尽孝。这些不相干的字眼，居然被刘百户一句话总结出来，而且好像还很有道理的样子。这，柳成风大手一挥，道：“国朝以孝治国，连当今皇上都是如此。”我若是无动于衷，岂不是不仁不孝？不仁不孝，德行就会有亏。德行若是有亏，这还是人吗？既然如此，他们杀我父母，我只能杀他们片甲不留了。所有人跟我走，去东厂。这一句话，大家总算听懂了。不少人心里嘀咕：早说去东厂就是了，何必绕这么多弯子？于是大家都做出一副义愤填膺状，走，为刘百户的父母报仇，去东厂。两百余人的队伍出现在长街上，一下子让这京师沸腾起来。走在最前的，正是近来京师风头正劲的柳成风。柳成风骑着一匹马，身后王思立、陈鸿宇也都各自骑马尾随。在之后便是骑驴的老霍。对于这个不太合群的家伙，柳成风无言以对。听说晕车、晕船的，他还是第一次听人说有人晕马的。不过老霍毕竟跟自己时候久了，这么点怪癖也只能忍着。在后头就是一队队的校尉、帮闲，一个个杀气腾腾，阔步跟随。在这队伍的四周，已是挤满了许多看客，大家都是相互询问，议论纷纷。这些校尉是要去做什么？瞧他们杀气腾腾的，莫非是出了侵犯乱党？胡说！就算是侵犯乱党，那也是北镇抚司的事，和一个百户所有什么干系？这事儿我倒是知道一些。啊，兄台知道什么？被无数人侧目的这个闲汉露出高深莫测的笑容，道：“这消息还是我从林家表哥的大舅子那儿打听来的。瞧瞧，就是那个虎背熊腰的帮闲，他方才给我传的话。”众人都急不可耐了，纷纷堵住这人问道：“管他什么大舅哥，到底是为了什么事？怎么闹出来的动静？”闲汉正色道。其实这些人之所以闹得这么大，是因为刘百户的爹妈被人杀了，啊，难怪了，杀人父母不共戴天，这刘百户岂不是非气死不可？只是不知他的爹娘被谁所杀，又是如何杀的？敢杀刘百户爹娘的还能有几个？不过杀人偿命，大家瞧热闹就是。众人这般议论都是兴致勃勃，一个个争先恐后的随着队伍涌动，到了后来居然聚众到了万人，堵住了几条长街。一些顺天府的差役和东厂的番子也都混杂在人群中，打听了一下消息，都是露出骇然之色。随即各自从人群中散去，各自向顺天府和东厂回报去了。天子脚下，既不是灯会，又不是庙会，聚众这么多人，按道理应该有人来弹压的。不过今日的气氛却是出奇的诡异，以至于大队的锦衣卫校尉、顺天府差役、东厂番子都没有出现，就像个大衙门，谁也没有关注此事，都聋了、瞎了一般。柳成风坐在马上，放目扫视着周遭黑压压的人群，不由感叹：这世道凑热闹的人真多。不过随即一想，若是我看到有热闹可瞧，多半比他们还要积极一些。因此也就没什么埋怨了，围观而已。人家猴子天天被人惨遭围观，也不见他们掉了肉。若是连被人围观都吃不消，那岂不是连猴子都不如？柳成风想到这里，心里不禁乐了。其实一开始听到报馆被砸，他也是勃然大怒过的。不过事后想想，东厂和自己早就有了嫌隙，人家不来找麻烦，那才怪了。既然如此，那就找上门去与他们算账，打他柳成风的主意。想都别想，从百户所到天安门东侧，足足要走半个时辰。这一路走下来，柳成风已是汗流浃背。身上青刺的飞鱼服已是湿透了一片，他催促一声：“都快一些！”队伍的速度才加快了几分。不过这里是街市，熙熙攘攘，虽然行人纷纷避让，可是速度却还是快不了多少。大清早的时候，内阁已经检出了一些重要的奏书，通过通政司，直接送进宫里了。第二批奏书还没有送来，倒是让阁臣可以缓一口气。刘健今日的兴致格外的好，换人端来茶盏，含笑问道：“今儿有什么新鲜事吗？”“有。”谢谦道：“报馆被东厂砸了。”刘健不由含笑摇头。其实这件事他并没有知会谢谦，一是谢谦这人脾气暴躁，捂不住嘴巴；若是天下人知道是内阁授意东厂砸了报馆，这件事只怕就严重了。这第二也是因为刘健认为没有这个必要，所以听了谢谦的话，刘健不由看了一旁和睦小气的李东阳一眼，笑盈盈地道：“是吗？东厂真是失心疯了，没事砸报馆做什么？”谢谦不由冷笑道：“东厂太大胆了，报馆虽然放肆，却好歹也是读书人自娱的东西，他们这是要反天吗？”李东阳这时候双目张开一线，淡淡道。谢公，此事就不要再议论了。他咂咂嘴道：“说起来，我倒是知道有件新鲜事。方才我听几个小宦官在议论
，说是烟花胡同的锦衣卫百户柳成风带着一干人上街，杀气腾腾的，倒像是要寻仇生性一样。而且我还听说东厂那边已经从道馆的人的口里问出了点东西来。刘健借故去喝茶，一副漫不经心的样子。可是听到柳成风带人上街，又听说东厂那边盘问出了消息，眼眸一闪，淡淡问：“哦，姓柳的现在是太子身边的红人，这且不说，他只要不违反国法纲纪，就由他去。”只是东厂那边问出了什么？谢谦听到“柳成风”三字，却是忍不住怒道：“小儿又要放肆了！”李东阳不理会谢谦的牢骚，深看了刘建一眼，道：“东厂那边得到确凿证据，说那报馆是柳成风幕后指使。”刘建虽然看上去不动如山，可是握着茶盏的手还是忍不住微微颤了颤，显得有些不可置信，深吸口气，道：“不是东厂胡乱攀咬吧？柳成风和别人不一样，没有铁证，东厂还不至于栽赃，这种事怎么可能空穴来风？依我看，这事儿八成是可信的。”李东阳微微一笑，深看着刘健，似乎是在说：“刘公，请看，大麻烦来了。”刘健沉默了一下，随即冷笑，整个人焕发出一种让人不敢直视的气势。他慢悠悠地放下茶盏，淡淡道：“原来是他，真真没有想到，一个锦衣卫百户居然有这机心。”随即，刘健的怒容更甚。通常在别人眼里，刘健这大学士是个老好人，见人三分笑，对人和蔼，与人谈吐不分贵贱，都能让人感受到如沐春风。不过，只有李东阳和谢谦知道，这位大学士动起真怒来，却不是好玩的。刘健的声音洪亮，语速不快，字字清楚。老夫明白了，柳成风带着人上街是不服气，他要造反吗？这件事，内阁不能袖手旁观。你们怎么看？李东阳性子并不坚韧，虽然谈不上对刘健马首是瞻，可是大多数时候都不会反驳刘健。他心里虽然认为刘健的处置不妥当，却还是淡淡一笑道：“内阁是一体，我怎么看不要紧，重要的是刘公怎么看。”谢谦这时候反而皱起眉道：“就算要治罪，也要有罪名才成。就算他开办报馆又如何？”广开言路有什么不好？刘健正色道：“罪名容易，不过这件事我们不能插手，先作弊上官吧。等那柳成风冒出头来再说。”说罢，刘健压压手，如沐春风的笑起来，继续道：“好吧，今日的闲话就说到这里。公务要紧，诸公随老夫一道梳理政务吧。”谢谦原本还想辩驳，谁知刘健压根本不给他机会，一时吹胡子瞪眼，却也无可奈何，回到自己暗读去了。李东阳将茶一饮而尽，似乎在思索什么。片刻之后，口里小声嘀咕一声：“他带着人去东厂有什么用？”莫非，莫非？李东阳眼睛一亮，似乎明白了什么，继而摇摇头，叹道：“由着他们去吧。只是这个人年纪轻轻就有这样的锐气和胆量，倒是不能小视了。这样的人成了东宫的心腹，也不知是福是祸。”李东阳自言自语，声音低弱文吟，可是还是被耳间的刘健听到。刘健抬眸看着李东阳，道：“冰之，你在嘀咕什么？”李东阳微微一笑，很坦然的样子道：“没有什么，只怕是刘公听差了。”刘健疑惑的看着李东阳，见他面色如常，双目清澈坦然。便再没有说什么，低下头去捡起案牍上的奏书观看。东厂那边已经炸开了锅，天安门这边本就没有多少衙门，一队锦衣卫杀气腾腾往这边来，傻子都知道是往东厂来的。一些东厂的番子感觉不对劲，立即回去禀告了。负责坐堂的李行百户以为自己听错了，又叫人去探问，等消息递回来才知道一点也没有错。那柳成风打头，两百余人携带着兵刃，竟当真是竟往这边过来，一副要拼命的架势。公公，李行百户高强有点发慌，其实莫说是他。这东厂上下都弥漫着一股莫名惊诧的气氛，东基市场创立也有些年头了，还没听说过有人敢找东厂麻烦的。虽说当今圣上登基之后，锦衣卫和东厂的权势一落千丈，可是这一落千丈也只是对朝廷对内阁而言，并不是说是谁都可以欺上门来。现在有人大张旗鼓的来寻仇，这是破天荒的事。东厂打破别人家的大门，或许轻车熟路，可是有人要破门来寻仇，却是第一次。说来说去，还是没有经验。这高强虽然是个老刑名，也是心狠手辣的角色，可是还是慌了，匆匆到耳室去寻了刘成。刘成昨夜没有睡好，今日坐在这椅上，正好打个盹，被高强叫醒。刘成微微合开眼来，冉冉的烛火将他的脸色照得忽明忽暗。刘成道：“出了什么事？”高强躬身，勉强露出点笑容道：“公公，柳成风带着人要杀上门来了。”刘成打了个机灵，清醒了。可是随即他又呆住了。打上门来，自家没有去寻他，他反倒打上门来了，这是什么道理？高强低声道：“公公，现在该怎么办？”那姓柳的，姓柳的疯了。刘成反应过来，拍案而起。怒容满面地道：“他这是要做什么？还嫌自己的罪不够重，以为有谋兵？王敖这些人照看着他，就可以为所欲为。哼，他太放肆了。咱家说句难听的话，就是太子殿下维护着他，他今日也必死无疑。好，来得好，来得正好。他不来，咱家还要去寻他呢。去，把番子们能招回来的都找回来，告诉他们，谁敢踏进东厂一步，都不要客气，该拿就拿，该杀就杀。”高强有了主心骨，朝刘成谄媚一笑，道：“是，是我明白了。”刘成附着手。你下去吧，把桌儿叫来。高强合手点头，躬身碎步出去。再过了一会儿，便有个叫桌儿的小太监进来。
珠儿朝刘成露出笑脸道：“干爹。”刘成旋身看了这瘦的像干柴，幺四是永远伸不直的珠儿一眼，慢吞吞地道：“你即刻入宫去内阁，跟他们说柳成风要发疯了，还要请内阁做主。”珠儿呆了一下，道：“去内阁？”刘成冷声道：“叫你去就去，愣着做什么？”珠儿不敢再多问了，连忙告辞出去。这烛光冉冉的耳房里，刘成的脸色显得更加狰狞，冷冷道：“叫咱们做出头鸟。”那个的助攻总要出一把力，这样也好。姓柳的找上门，正好把他一次定死了。他这时候反而冷静下来，慢吞吞的坐下，叫人上茶来，喝了口茶，恢复了精神，便起身走到大堂这边。东厂的番子已经七七八八的集结了不少，都是就近的地方被叫回来的。不过时间仓促，不少出去办差的来不及赶回，所以人数只有一百余人。刘成什么都没说，只是坐在一边，任那里行百户高墙调配人手，哪些堵在门口，哪些随扈左右，倒是乱中有序。过了一会儿，外头终于有番子快步进来。跪地道：“公公，高大人，锦衣卫来了。”刘成长身而起，阴阳怪气的冷笑道：“走，随咱家出去招呼。”一声令下，番子们呼啦啦的拥簇在刘成身边。刘成背着手阔步出去，到了东厂大门这边，果然看到黑压压的锦衣卫正要往里头闯，为首的正是柳成风。几个番子要拦住，被柳成风身边的帮闲校尉一巴掌打翻。这些守在门口的番子见对方人多，只好连连后退，捂着腮帮任他们进来。大胆！刘成的声音很是独特，尖锐中又带着嘶哑。一下子把场面震下来，自始至终，刘成的眼睛都没有离开过柳成风。他阴冷一笑，道：“东厂是什么地方？也是什么阿猫阿狗敢擅闯的？柳成风，你要造反吗？你来的正好，你不来，咱家还要去找你。你私办报馆，妖言惑众，已是铁证如山。身为天子亲君，竟敢罔顾王法，今日便是大罗金仙在这儿，也就你不活了。”刘成说话的时候，前头的番子纷纷让到一边，柳成风那边也是黑压压的过来。柳成风朝他呵呵一笑。刘公公别来无恙，想不到几日不见，刘公公还是这般盛气凌人。刘公公方才说什么？说刘某人私办报馆是吗？原来办报馆也有罪，这倒是奇了。刘公公当真要治刘某的罪，就是要治你私办报馆的罪。刘成不甘示弱，虽然见对方人多，其实有备而来。不过他是什么人，根本不将这些人放在眼里。现在自家抓住了柳成风的小辫子，还怕他反天不成？这是天子脚下是有王法的地方。柳成风就算要造反，这些校尉。帮闲难道也跟着吃了猪油蒙了心随他胡闹？柳成风又笑了，道：“私办报馆是什么罪？犯的又是哪家王法？这倒是奇了，莫非是你刘公公家的王法？刘公公好端端的死太监不做，怎么一下子又要学那个个老们制定律令了？”你，刘成怒极，可是随后反而笑了起来，道：“柳成风，到了现在你还嘴硬？私办报馆是不是触犯了王法？杂家当然说了不算，可是有人说了算。”柳成风就笑：“你莫非说的是那个？”刘成呆了一下。矢口否认，是不是那个也和你没关系？你现在擅闯东厂，这笔账咱家先和你算算。柳成风道：“我不但要闯东厂，还要将你们这些人全部拿了治罪。”来人！身后的校尉一齐大喝：“在！”柳成风道：“东厂说我私办报馆，我今日却要治他们诽谤朝廷的罪名，将这些乱党都拿下。”刘成这时候不由一愣，随即冷笑道：“你敢？”他距离柳成风其实不过是两步的距离。就在这个时候，柳成风已经一步步靠近他，与他对视。我为什么不敢？天子亲君拱卫皇室，你们既然敢治皇家的罪，刘某人就敢拿你。治皇家的罪，刘成的脑子一时没有转过弯来。这时候他已经气急了，手指着柳成风道：“你来试试看。”柳成风没有接话，而是扬起手来，狠狠的一巴掌朝刘成的脸上啪的一下打下去。刘成躲避不及，啊呀一声打了个趔趄。柳成风伸腿，一脚踹中他的裆部，刘成又是一阵痛呼，仰面摔倒。刘成又是痛又是狼狈，尖叫道：“疯了，疯了，拿下他！”番子们匆匆要拔刀，柳成风这时候已经掏出了火铳来，对准了要冲上来的一个番子。这番子的额头上已是冒出了冷汗。就在半个月之前，柳呆子一枪打死了一个番子的事，在东厂内部可是沸沸扬扬的。这柳呆子到了东厂，连刘公公都敢打，若说他不敢开放冲，打死这番子都不信。所有人都停住了。柳成风的嘴角浮出一丝冷笑，道：“你们可知道这报馆是谁办的吗？是刘某人没有错，不过太子殿下也有份。方才刘公公说什么来着？私办报馆，妖言惑众。”罪无可赦是吗？这么说来，你们东厂不但要拿刘某人，还要拿太子殿下了。你们好大的胆子！今上子嗣唯有太子一人而已，你们要治太子的罪，这大明的天下到底是陛下和太子的，还是你们这帮子烟祸的？刘某人身为天子亲君，职责所在，岂容你们这些胆大包天的狗贼放肆？谁敢上前一步，格杀勿论！来人，把他们全部拿下，将报馆的工匠全部救出来！谁敢阻拦，杀！柳成风的一番话，让所有人目瞪口呆。东厂咬死了柳成风四半报馆。又有那个的支持，所以这一次以为吃定了柳成风，谁曾想到连太子也有一份。若是如此，事情就棘手了。若说办报有罪，那太子也是罪无可恕。
，当今天下，太子的地位比历朝历代都要稳固。东厂就是在能翻云覆雨，又能如何？所有东厂的番子岂会不明白这个道理？这时候都长吸口气，随即大气不敢出了。刘成被打得七荤八素，听到这句话也是如遭雷击，整个人呆呆的说不出话来。只看到柳成风朝他冷笑道：“刘公公，刘某人再问你一遍，这半报馆到底算不算妖言惑众？是不是触犯了我大明的国法？”刘成脑子嗡嗡的，看到柳成风咄咄逼人的看着他。下意识地道：“没有，有。”他一时真不知该如何回答了。原以为胜券在握，谁知道这时候太子却掺和了进来。若说柳成风有罪，那便是太子殿下也有罪。这和谋逆已经差不多了。可要说无罪，自家抓了这么多人，其中读书人更是不少，岂不是说烂拿无辜？到时候御史们弹劾，柳成风再串联人施加压力，自家如何顶得住？更何况，更何况，刘成想到厂工的那一句话：“这件事若是再办砸了，就打发去上一间养老。”刘成想到这句话。忍不住打了个机灵，走到这一步，他已经十分不容易。现在让他失去一切，倒不如杀了他。左右都是死，刘成已经无路可走了。不容刘成多想，柳成风身后的校尉已经纷纷拔刀，要将番子们统统围住。更有几个校尉放肆的要进东厂内部搜查侵犯。事到如今，只有拼一拼了。刘成心中发了狠劲，陡然冷笑起来，道：“咱家说过，有没有罪？你我都说了不算，是皇上和内阁才说了算。来人，打发个人去内阁，请内阁的诸位阁老做主。”他撇撇嘴，继续道：“这件事暂且先放下。你擅闯东厂，这又是什么意思？是欺东厂无人吗？你一个锦衣卫百户，真是放肆！来人，将他拿下。”刘成这句话刁钻到了极点，一方面摆出一副这事儿和我无关，又搬出那个来裁判报馆的事，这等于是把所有的问题都推到了那个头上；另一方面，又抓住柳成风带人闯东厂的事，让这些原本士气落到低谷的番子们一下子生出同仇敌忾之心。他们是番子，一向横行霸道惯了。什么时候轮到一群锦衣卫骑到他们的头上拉屎？刘成一句话，番子们二话不说，纷纷拔刀。锦衣卫、帮闲也都抽出武器来，两方人都是大呼：“把刀放下，要造反吗？”其中一个番子已经悄悄地从人群中退出去，报信去了。柳成风的手仍端着火铳，铳口只在一个冲在最前的番子身上，冷着脸道：“在我面前也敢拔刀？退下去！”这番子想退，可是身后都是自己人，连个退路都没有，额头上冒出冷汗，当着这么多人的面，当然不愿意示弱。这里是东厂，不是你们锦衣卫的卫所。轰！硝烟弥漫，柳成风按动了机关，火药推动着弹子激射出来，将这嘴硬的番子打成了马蜂窝。大胆，放肆！番子们大叫。眼见柳成风敢行凶，口里都是发出暴喝，却无人再敢上前了。刘成气的眼睛都红了。柳成风这么做，既是在打东厂的脸，也表明了一个态度，就是今日要与东厂与死网破。他尖叫道：“柳成风，这里是东厂，我来的就是东厂，杀的就是你们这些作乱的番子。”柳成风毫不客气，接着又将火铳对准了另一个靠得近的番子，那番子吓了一跳，有了前车之鉴，连忙向后退几步，惹得身后那些黑压压的番子都向后推挤。柳成风这么做，当然不只是和东厂翻脸那么简单，眼下一切都已经明朗，他的这个报馆只要继续办下去，便是日进金斗，也是迟早的事。这么一大笔财富，尤其是在这天子脚下，若说没有人想打主意，那是假的，说不准已经有不少人开始眼红耳热了，不怕贼偷，就怕贼惦记，索性今日就告诉别人，谁想动报馆，柳成风就敢和他拼命。谁动一下试试看，柳呆子就敢杀人。刘成这时候已经震惊的说不出话了。一个锦衣卫百户带着人杀进东厂大堂来，当众打了自己，又格杀了个番子。这在一盏茶功夫之前，是他连想都没有想过的事。可是这样的事偏偏发生了。刘成以为自己在做梦，做噩梦。只可惜眼前发生的一切都太过真切，以至于他想回避都不成。柳成风，你放肆，你大胆，你若是真有胆，就用火铳打咱家一下试试。咱家不信，你有多大的胆子，连宫里的人都敢杀？刘成突然想起了什么，几乎是咆哮着对柳成风大吼。刘成突然意识到自己还有一重身份，他是太监，是宫里的人，换句话说，他是皇上的私奴。这一重身份听上去卑微，可是另一重意义来说，打狗还要看主人。柳成风敢用手打他，却肯定不敢用火铳打他。现在柳成风拿着一把火铳，如此耀武扬威，番子们吓得面如土色。若是他刘成不站出来叫嚣几句，只怕这姓柳的更要上房揭瓦了。面对这样的叫嚣，柳成风确实犹豫了。这家伙。摆明了是耍赖。刘成见柳成风露出犹豫之色，心中大喜过望。柳成风带着人进来，可以说步步紧逼，打得他喘过气来。如今好不容易占了一些上风，立即明白这柳呆子怕了。柳呆子也有怕的时候。刘成胆气更壮，龇牙冷笑，一双眼睛恨恨地瞪着柳成风，叫嚣道：“怎么不敢？”柳成风，别以为背后有太子撑腰就可肆无忌惮。咱家是宫里人，身后是内。他本想说“内阁”二字，虽说当朝太子固若金汤，可是皇上却还是听内阁的。太子虽然与皇上亲近，可是太子就算要动手，在皇上眼里也只是胡闹而已。那个就不同了，随便一个人站出来训斥一下太子
，太子也只有乖乖俯首贴耳的份儿。说的再明白一些，就是太子可以要他刘成的命，可是碰到了板着脸孔教训人的大臣，也只有大气不敢出的份儿。柳成风的脸上犹豫之色更甚。柳成哈哈一笑，插着手朝柳成怒喝道：“狗东西，一个小小百货而已，也敢拉虎皮扮老虎？来，咱家就在这里，你不是很威风吗？不是赶来东厂放肆吗？来，若是有本事就放火冲打咱家看看。”你不是说咱家是乱党吗？你不是说谁敢拦你便杀无赦吗？咱家就是乱党，就是要拦你，你能奈何？来人，把这些狗东西都赶出去！这笔账，待会儿自然有人会给这木屋王法纲纪的东西算。番子见刘成声势渐张，又看柳成风脸色阴晴不定，也都恢复了精神，纷纷挺刀要上前。刘成在边上鼓劲道：“这狗东西不过是虚张声势，不必怕他。他若真有胆色，便来放火冲打咱家。”好嘞，刘公公的话都听到了吗？都赶出去！有人应和一声。为番子们打气，只是话音刚落，轰！一阵剧烈的轰击声传出，这火冲发出来的声响，在众人没有防备的前提下，宛若惊雷一样再次响起。所有的番子都忍不住用手去捂着耳朵，刺鼻的硝烟呛得许多人忍不住咳嗽。出了什么事？不好，又放火冲了！番子们侧目过去，先看到柳成风仍然凭举着火冲，冲管里硝烟袅袅，烫得发红的冲管有黑发亮。大家再回头，看到刘公公直瞪着眼睛，目瞪口呆的看着柳成风。他这一身簇新的大红袍子，此时在胸襟位置已经打得焦黑，血肉模糊，惨不忍睹。在短暂的沉默过后，前胸传来的剧痛，终于让刘成发出一声杀猪似的尖叫：“你，你真打我！你，你这狗贼！你，你可知道，咱家是宫里人，是皇上的奴才，咱家的干爹是……是。”刘成话说到一半，已经无力说了，接着又是尖叫，这声音刺破耳膜，肺腑量之大，前所未有。刘成被打中了前胸，没有正中心脏活面门的要害。倒是不至于一下子死了，不过被火冲这么一打，已是上气没了下气，一屁股跌坐在地上，看到自己的血，尖叫连连。番子们已是手足无措了，一个个想去扶刘成，有的飞快向后退。碰到柳成风这种瘟神，大家算是倒了霉。而柳成风这时候却是拿着烧红的火冲冲口对准自己的下颌，拿嘴吹了吹，随即道：“大家都听到了吗？这是刘公公叫我打的，是刘公公承认自己是乱党。刘某人做锦衣卫也有一个多月的光景了，见过的乱党奸人也是不少。”还没见过刘公公如此坦白的，刘公公果然够痛快。来人，还不把这乱党给拿下来！身后的陈鸿宇看得目瞪口呆，心说：原来这样也成。这时候忍不住笑道：“大人，陈公公这样爽快的人，卑下也是没有见过。弟兄们，把乱党拿下！”校尉们呼啦啦的往前涌，把番子推到一边，把刘成捉了。刘成还在尖叫：“柳成风，待会儿，待会儿那个就有人来收拾你！你，你等着瞧！”柳成风脸色一板，道：“那个，那个为何收拾我？”刘成痛的眼泪都出来了。被两个校尉按着，胸口这边又薄薄的流着血，恨恨地道：“你私办暴管，妖言惑众，你还想活吗？”那个的诸位大人早已将你视为眼中钉、肉中刺，你放了咱家，或许还可以免罪一二。柳成风的脸色冷峻下来，道：“你是说你这么做是因为那个的受益？捣毁暴管，捉拿暴管的编辑、工匠，也是那个的意思？若是在方才，刘成未必敢承认。可是这时候，他已什么都顾不上了。”刘成尖叫道：“是又如何？”柳成风微微一笑。脸色骤变，变得更加冷峻，道：“这倒是有些意思了，刘成，你好大的胆子！你要加罪太子，还无故捣毁暴管不说，居然还敢攀咬到诸位那个的大人头上。那个诸位阁老便是我大明的宰相，宰相肚里能撑船，难道他们会对一个暴管深痛恶绝吗？你的意思是，咱们大明朝的内阁受益你捣毁暴管，堵塞言路了？这分明是你别有居心，故意要将这脏水泼在那个诸位大人身上。好，你既然不到黄河心不死，那我就给你一个机会，王司令，到这儿找笔墨来。”我要亲自去信一封，到那个去问问这捣毁暴管、闭塞言论的事，到底是不是他们受益的？若当真是那个几位大人的意思，倒也罢了。可假若不是，柳成风朝刘成冷笑，讥笑地道：“那你便是妄图加罪太子，伤害无辜，污蔑阁臣。这几条罪状一起加上来，你等着杀头吧。”过不多时，王思立便准备好了笔墨。柳成风二话不说，撸起袖子写了数百字，随即叫王思立吹干墨迹，对王思立吩咐道：“想办法送到那个去。”王思立点点头，连忙去了。柳成风大辣辣的坐在东厂大堂的岳飞向下头，和睦养神。校尉、番子都拥簇过来。至于东厂的番子，这时候都是面面相觑，赶人又不是，就这么站着又不是。不过大家心里都想，先看看再说。这姓柳的既然去信那个，且看那个怎么说。洪志朝不管是东厂还是锦衣卫，都被那个压得死死的。那个几位阁老已是名副其实的宰相了。而对锦衣卫和东厂来说，他们的权力来自于皇上。皇上若是信赖，这权柄就炙热无比。偏偏当今皇上只信内阁。一众三位阁老，令他们的地位一落千丈，再不复从前的光彩。所以，若是内阁发下话，东厂和锦衣卫都得乖乖听着。他们说捣毁暴管无错，那柳成风便有私办暴管之罪。可要是他们说捣毁暴管有错。
，刘成这污蔑内阁、打着内阁旗号攀咬太子、滥拿无辜，也就坐实了。柳成风显得很镇定，和卓眼坐在椅上敲腿等待。而此时此刻，内阁里已是有人大发雷霆了。荒唐！在这幽暗的内阁阁房里，一个小太监正说着什么。刘健听完，脸色铁青，忍不住的低斥了一声。这个一向泰山崩于前而色不变的内阁大学士，此时真的发怒了。一个锦衣卫百户司办报馆，且不说，居然还敢带着人去东厂胡闹，这简直是没有王法了。他这是要做什么？一个百户而已，就敢如此？若是将来让他做了千户，同知，岂不是要把内阁和紫禁城都拆了？坐在下手位置上的李东阳一副沈然的样子，淡淡笑道：“刘公何必和一个百户置气？气则伤肝。刘公近来身体本就有些不好，还是不要动怒的好。”谢谦喝着茶，平时他总是爱激动，可是今日却出奇的冷静，默默不语。其实从本心上，谢谦虽然讨厌柳成风。可是并不讨厌报馆，他是个能言善辩的人，喜好与人争辩。那报纸他每日都要买上一份，看看里头的辩论文章。虽然只看了半个月，可是这半个月来已经让谢谦养成了清早坐下来内阁时翻阅报纸的习惯。现在报馆突然没了，让谢谦感觉浑身都有点难受，总觉得少了点什么。此前他还兴匆匆的起笔要给报馆写文章，要和那王树论一论理学，谁知顷刻之间就成了镜花水月。刘健抚摸着暗读，慢吞吞地道：“这件事咱们不能袖手旁观。柳成风这个人是该敲打敲打了。”此人虽然有些才气，也是个有担当的人，做事雷厉风行，可是为人过于刚直，让他陪在太子身侧。现在若是不敲打，等一日他飞黄腾达了，说不准就会酿成大祸。这也是为了他好，给他一个教训，把他打痛了，让他收敛收敛吧。刘健想了想，又道：“就以他擅闯东厂的事来处置，下个条子给北镇抚司，让谋兵去了他的百户之职，好好调教。还有一样，让谋兵亲自出面，把柳成风带去的人撤出东厂去，还要亲自赔礼道歉。就先这么着吧。”刘健的这个处置，倒不没有让李东阳生出反感。其实内阁都有一种默认的事实，那就是太子殿下的教育不能松懈，能教导太子的也唯有柳成风。所以柳成风不能重惩，可又不能不敲打，带着人杀到东厂，这事儿可是不小。若是不予理会，让柳成风继续骄横下去，对柳成风也不是件好事。刘健吁了口气，继续道：“王敖那边也知会一声，柳成风是他的门生，他这为师的教导门生的德性责无旁贷。咱们是敲打了，可是王敖那边也要训斥，双管齐下吧。”柳成风这个人。若是教的好了，对国家未必没有益处。他弹压国子监的事就做得很好。来，拿笔墨来。刘健撸起袖子，正要动笔下条子，正在这时候，外头有个小太监低声道：“大人。”刘健抬眸，正色道：“什么事？”小太监遂步进来，躬身道：“大人，宫外有锦衣卫投递了一封书信，说是要请诸位阁老亲自拆阅。”哦，书信。刘健的眼眸掠过一丝疑色，这书信都传递到宫里来了，那么传递书信的人身份一定不一般。他便问道。是谁的书信？小太监躬身道：“是柳成风。”柳成风，刘健不禁动容。这说曹操，曹操的书信就来了。莫非是这姓柳的又玩什么花样？一边的李东阳此时眼中也掠过一丝期盼，心里忍不住想：老夫倒是想瞧瞧这柳成风如何收场。谢谦舔舔嘴，一副无动于衷的样子，其实心里也想看看柳成风要玩什么花样。拿上来吧。刘健一副泰山崩于前而色不变的样子，淡淡的朝着小太监道。小太监恭恭敬敬的碎步上前，将书信摆在刘健身前的案牍上。刘健若无其事的样子，拿起书信看了看，果然见这信封上龙飞凤舞的写着“那个朱学士亲启”的字样。柳成风的字，刘健是见过的，单看这行书，就是柳成风手书无疑了。刘健淡淡一笑，还是忍不住夸了一句：“好字，这字儿是越发有长进了。”说罢，拿起裁剪信封的小剪，撕开一道口子，将信取出来。刘健展开书信，因眼神不好，叫了个人把油灯移近一些。随即慢吞吞地将信笺展开，逐字逐句看起来。学生在市井时常听人言道：“当今皇上生命，亲君子，远奸徒，后贤臣而薄阉人，盖因此而成弘治盛世，万民皆慕君恩，得以安居乐业，享太平之事。”学生又听人说：“陛下有贤臣三人，一曰大学士刘健，二曰学士李东阳，三曰学士谢谦。此三人皆有旷古之才，贤德兼备，受陛下器重而入朝堂。于是君臣同心，开言路，建廉政，安抚四方，开旷古盛世。古之贤臣。”如周公、萧何，也不过如此。昨日东厂突然查封学而报馆，捉拿读书人与工匠若干，一夜拷打，如狼似虎。又栽赃学士开办报馆，妖言惑众，栽赃陷害，无所不用其极，恶行昭昭。学生不服，于是与东厂争辩。东厂太监刘成气焰嚣张，指鹿为马，更言东厂深受内阁指使。我大明内阁贤才济济，德高望重，岂会做这等闭塞言路、查封报馆之事？刘成污蔑内阁，万死难赎。只不过他既是言之灼灼。学生不得不来问一问，此事是否与内阁有关？若与内阁有关，报馆查禁本所应当。学生梦浪，不能体察内阁诸位学士苦心，何当请罪受罚？若与内阁无关，刘成擅自查禁报馆，污蔑忠良，攀咬内阁之罪，还请内阁诸学士主持公道。这封书信写得很直白，刘健一路看下来
。就在他沉浸在信中的功夫，李东阳和谢谦也都站到了他的身后，一起观看着信笺。刘健吁了口气，双眉已经皱得紧紧的了。这封信文采并不出众，可是每一句话都暗藏着玄机。这信的第一句，先是说了一句吾皇圣明，可是吾皇为什么圣明呢？自然是因为吾皇启用了贤臣，因而得到了天下的大治。有了这第一句，后面的话就来了。于是就开始吹捧那个几位学士，最后又说便是周公、萧何这样的名相，与他们相比也不过尔。更为阴险的是，信中并没有过多的渲染那个学士的作为，只用了一句“开言录”之类的笼统话来渲染，这就为后文埋下了伏笔。后头就是将事情的经过说了一遍，先是说报馆被人砸了，还捉了读书人若干，再加上几句令人发指、如狼似虎之类的词句来形容。又说东厂砸了之后，还说是那个受益他们砸的，连说这句话的人都有名有姓。这个人叫刘成，他不但砸了报馆，捉了读书人去拷打。穷凶极恶，还大言不惭地表示这是那个学士的意思。柳成风的信的最后，则是一副全然不信的样子。那个学士们德高望重，广开言路，怎么会指使东厂的太监去捉读书人，指使东厂的太监去查抄报馆？柳呆子不信，所以就写信亲自来问刘健，意思是我真的一点都不相信，一千一万都不信。可是这话是宫里太监说的，刘大人，你好歹解释一下，这姓刘的太监到底是污蔑您老人家，还是您老人家另有高深莫测的考虑？不管如何，总要给咱们下头一个交代。接着。全信完，先是戴高帽、埋伏笔，接着是很客气的兴师问罪，请刘健回个话，甚至还隐隐有威胁的意思。只要那个不拿个交代出来，实在不成就只好捅出去了。这种事能捅出去吗？当然不能。若是东厂做的倒也罢了，可要是查进报馆和毒打有功名的读书人，牵涉到了内阁，到时候必然是暴风骤雨，无数人争先恐后的要去骂街，或喜滋滋的去挨停账了。国子监、御史台，甚至南京六部里的那些清闲官们，有的是口水。你若是脸皮厚，大不了遗臭万年。但凡你脸皮薄那么一丁点，也只有请辞致仕的份。刘健看得脑门冒冷汗，随即冷笑一声道：“混账东西！谢谦今日仍旧是一副沉默的样子，这样的事本来就与他没有关系，当然是继续置身事外的好。”至于李东阳，把信看完，不禁忍笑不禁。这篇文章最出彩的地方，不是文采，而是里头的一股子清新劲儿，字字都藏着陷阱，句句都有玄机，威胁利诱，什么手段都使了，有意思，很有意思。李东阳忍不住微微含笑道：“这人混账是混账，极致也还是有的。”刘健回眸，淡淡地道：“冰之以为我说的是柳成风，我说的是那个太监刘成，这个混账东西。”李东阳沈然一笑，立即明白了，心里说：“这刘成也忒混账了，这种事居然大张旗鼓地说出来，也难怪刘公如此生气。”李东阳道：“刘公打算如何处置柳成风？”刘健沉默片刻，将信收起来，随即慢吞吞地抚案道：“要处置，也该处置刘成。此人胆大妄为，竟敢打着内阁的招牌，在外头招摇撞骗，打砸报馆，拷打读书人。”这样的行为真是令人发指，立即知会东厂那边，请秉笔太监出面，立即拿办了他。还有，东厂那边一定要息事宁人，把捉拿的读书人和工匠都放了，该赔罪的赔罪，该完璧归赵的完璧归赵。刘健的脸上很恬然，就像是在唠叨家常一样，慢吞吞的继续说道：“至于柳成风，他做的很好，若不是他来信告知，那个只怕还蒙在鼓里。”嗯，好，很好。他虽然只说了好字，却等于什么都没说，也没点表示拿点好处出来的意思。李东阳吁了口气，心里想：早知今日，又何必当初。刘公这辈子只怕还没有吃过别人的亏，他不由看了刘健一眼，道：“这件事就这么算了。”刘健苦笑道：“事到如今，还能如何？怪只怪老夫识人不明，竟是选了这种混账东西办事。罢了，是福不是祸，这报纸到底会变成什么样子，老夫已是再不能干涉了。若是有朝一日当真祸害了我大明天下，老夫也无能为力。”李东阳含笑道：“福兮祸所依，祸兮福所倚。”刘公看到了报纸的坏处，却没有看到好处。刘健微微冷哼道：“比起党争来，再大的好处又如何？”李东阳只能摸着鼻子摇头了。刘健都说到这份上了，是看准了报纸会引发朋党之争，害怕会大明会与北宋时的新旧党争一样。刘健这件事并非是针对柳成风，说的难听一些，一个锦衣卫百户，还真轮不到那个大学士来针对。刘健也不过是就事论事而已。不过谁都不曾想到，堂堂大学士最后竟是败在了一个小小的锦衣卫百户手里。事已至此，刘健难道还能说个不吗？一旦如此，内阁支持东厂砸报馆的事便立即会传遍天下。到了那时，局面只会越发不可收拾。东厂怕太子。太子怕内阁，内阁怕的却是言论。所谓三人成虎，一旦到了沸沸扬扬的地步，就是内阁黯然收场之时。这样的现象在大明已不是一次两次，已有不少内阁学士栽在轻易上头。刘健不得不忌惮，也不得不做出让步。刘健叫人推开了窗，这窗外便是深红的宫墙，烈阳正至，一缕正午的阳光透过窗户洒落进来，一下子淹没了阁内的烛光。刘健捋着须，叹了口气道：“报馆的事倒不是没有办法控制，既然不能扼杀，也唯有控制了。冰之，你愿不愿意与我一道上一道奏书？”就说我大明要广开言路，新进出来的报纸是一个好现象。不过世事无绝对，凡事有利就会有弊。为了免生祸端，请皇上你只在礼部之下设底报司，设主事一人，官五品，以督导底报言论。
，如此这报馆才能为朝廷所用，不至为患。”李东阳莞尔一笑，道：“这倒是个好办法，既不查禁惹人闲话，又可有所防范，这奏书便算我一份吧。”其实李东阳的心里却有点不以为然，不是说这个主意不好，实在难以实施。要监管底报，唯有让锦衣卫和东厂才能卓有成效，让朝廷命官去管。须知，但凡是官，尤其是京城的官，最害怕的就是轻易。一个五品的主事，管得住如狼似虎的轻易吗？这就好比是让老鼠监管着猫，完全是空谈。刘建生看了李东阳一眼，道：“冰之是不是在想，老夫这般做，完全是徒费力气，吃力不讨好。”被刘建说中了心事，李东阳不禁笑道：“刘公说笑了。”刘建叹口气，道：“眼下也只能死马当活马医了，难道还会有其他办法吗？”从天安门里，一个佝偻着腰的小太监检验了腰牌之后。慢吞吞地从门洞中走出来，巍峨的宫室渐渐离他远去，高大的宫墙与他瘦弱的背影形成鲜明的对比。走了没多久，便有一辆车迎面来，车夫见了这小太监，恭敬无比地将腰弯的比小太监还低，低声道：“请公公上车。”小太监的脸色宛如阳春三月的天气，连眉梢都带着喜意，很客气地朝着车夫点了点头，便上了车。车夫轻车熟路，根本不必这小太监吩咐，就已是将马车架往东边的街道去了。往前走一点，便是东鸡市场了。马车稳稳当当地在鸡市场外头停住。若是在以往，这场门口定有番子站桩。可是今日不同，虽说是天气炎炎，可是连个鬼影都看不到。小太监不以为忤，提着袍裙从车辕跳下，吩咐车夫在这儿等着。那一张总是带着喜色的脸，此时也不自觉地变得庄严起来。他一步步进去，东厂里头已是围满了人。那些穿着鹤衫的番子见了他，都是恭敬无比的低声唤了一声公公。小太监不作理会，快步进了正堂，只微微扫了一眼，就看到不少锦衣卫。番子都挤在里头，刘成被几个锦衣卫死死地按在地上，一身的血让人感觉触目惊心。而刘成的脸色估计因失血过多而变得无比苍白。再往正堂上的岳飞向下看去，只见柳成风翘着腿，一脸笃定的样子喝着茶。喧宾夺主还能如此悠哉悠哉，也算这锦衣卫百户够有胆色了。小太监脸上看不到表情，对柳成风的跋扈无动于衷。只是刘成见到小太监来了，这时候不禁嚎叫起来：“小公公，小公公，厂公怎么说？那个怎么说？你看这姓柳的欺到咱们东厂头上来了。”厂公，小太监冷冷的看着刘成，一步步走过去。如对待死狗一般，狠狠地踹了他一脚，正色道：“刘成，你可知罪？”刘成吓得要瘫了，连忙道：“咱家办事不？”小太监冷笑，打断他道：“办事不利不是罪，你假传厂工和那个的意思，查抄报馆，拷打读书人，这才是大罪。事到如今，你还想攀咬别人吗？”厂工说了：“咱们东厂没有你这么一号奸徒，王厂工栽培你一场，原来你竟是瞒着他老人家做下这些丧尽天良之事。”我，厂工，厂工，刘成方才还表现出了那么点硬气。就算是浑身是血，在柳成风面前也是一副针锋相对的样子。可是此时此刻，面对着小太监和口中吐出来的诛心之言，刘成已是身如筛糠起来，牙关打着颤颤，瞳孔不断收缩，连话也说不清了。厂工是你叫的吗？小太监森然地打断他，声音阴冷可不地道：“到了这个时候，你还想怎样？闭上你的嘴，听候处置吧。你自个儿掂量掂量，你的几个外甥和外侄走的是什么门路？你莫非是要让他们也一起牵连上？”小太监的话点到即止。可是刘成却已经明白了，他颓然瘫在地上，口里喃喃念：“知道了，知道了，咱家明白了，咱家该死，不该辜负厂工，更不该狐假虎威，借着厂工和那个的名头去横行不法。咱家，咱家请罪，只求速死。”小太监朝他冷哼，拂袖对他不再理会，只是抛下一句话道：“要死还不容易，你自个儿去办吧。”小太监说罢，一脸庄重地走到岳飞向下的供案上，捏了香，虔诚地拜了三拜，才站起来，将香插回香炉，慢吞吞地朝坐在一边的柳成风道。永乐十八年，成祖文皇帝设立东鸡市场，乃亲自命人作画一幅，张贴于东厂大堂之内。这画像就是越王爷。小太监一边说，一边朝一个番子使了个眼色，那番子忙不迭地搬来了个长椅。小太监施施然坐下，一副与柳成风平起平坐的姿态，随即莞尔一笑，道：“越王爷忠义无双，成祖文皇帝便是要东厂上下都学学这越王爷的忠心和仗义。东厂这么多年下来，有忠肝义胆的壮士，也有似刘成这样的不法奸徒。刘成已是罪无可赦，若是有得罪刘百户的地方，还请刘百户多多担待。”今日这件事，厂工已有了计较，是咱们东厂有错在先。刘百户一时义愤，打上了东厂也不是不可以体谅。厂工有吩咐，这就命人将报馆的人等放了，众成流程。如此，刘百户可满意吗？这小太监先是东拉西扯，后来又一副柳成风打上门来不与柳成风计较的姿态，最后又说要放人。若是别人听了，还倒是东厂宽宏大量，对柳成风特别有什么优待。可是这些话在柳成风耳里却是另一个意味，话里话外，威胁意味很浓。这意思就像是在说，现在东厂不和你计较。若是不识相，可别怪东厂翻脸，大家好聚好散。报馆的人还捏在东厂手里，若是不肯就范，就有你好看的。柳成风莞尔一笑，其实他写了那一封书信送去内阁的时候，就知道内阁那边一定设法从这件事中抽身出来。
，并且责令东厂立即息事宁人。要息事宁人，居然是这个态度。柳成风心里头已是冷笑连连了。这小太监还真当自己是呆子，给一点甜头就走。至于那什么点到即止、见好就收的话，柳成风是从来不理会的。人都得罪了，还见个屁好就收？你今日收了，人家也未必能感激你。反正得罪八分是得罪，得罪十分也是得罪。趁着现在还拿捏着东厂的软肋。当然要和东厂的阉人们好好的清净清净，不好！柳成风回答的很干脆。小太监原以为柳成风会满口答应，谁知道柳成风却是一副不肯甘休的样子，眼眸中掠过一丝冷意，随即又莞尔笑起来，道：“柳百户，做人要有分寸，得寸进尺可不好。”柳成风正色道：“报馆被你们东厂砸了，人也被你们打伤了，就这么算了。柳某人如何向太子殿下交代？这报馆已是一日没有开张，一天损失的钱财何止十万？小公公，我这人很随和的，倒是没什么话说。”再者说了，厂卫一家亲嘛，大家都是亲君，都是效忠皇上，闹了一点小误会，又算得了什么？可是太子那边就不太好交代了。小公公想想看，这报馆可是太子殿下花费无度，就这么一笔钱，还是从皇后娘娘那儿要来的。原本还指望着日进金斗，谁知却撞到了大水冲龙王庙的事。东厂若是不赔点钱，怎么说得过去？柳成风心里笑呵呵的想，那个那边叫你们息事宁人，现在我又搬太子和皇后出来，你一个东厂本就是落地凤凰不如鸡，到了现在还不给我乖乖就范？至于他胡扯什么，报馆一天的损失何止十万，这就有点抢钱的意味了。十万两白银，这是什么概念？便是一个上等府县一年的税收，未必能凑出这么个数。虽然大明朝的税制有问题，导致税收极少，可这么一大笔数在这天子脚下，也绝对算是天文数字，绝对属于敲竹杠的范畴。小太监的脸上立即阴晴不定起来。十万两，这姓柳的居然开得了口，见过不要脸的，还真没见过这般不要脸的。可是太子，想到太子，又想到内阁，甚至还可能牵涉到皇后娘娘。这小太监表现出了无比的谨慎。柳成风说出来的这些人，哪一个都不是东厂能惹得起的。他咬咬牙道：“这事儿我做主了，赔银一个字儿也不会少你。明日就叫人送去。十万两，整个东厂一个月的油水也就这么多。不过话说回来，现在不是还有个流程吗？流程这些年在东厂捞的油水想必不少了，尤其是当年烟花胡同还在的时候，早就知道他的手脚不干净，到时候大不了拆东墙、补西墙，抄了流程，东厂这边再贴点银子进去。不管怎么说，现在上头说息事宁人。”这事儿是一点都不能耽误的，必须尽快把这姓柳的瘟神送走才成。好说，好说。听到这小太监肯拿银子来息事宁人，柳成风的脸上立即焕发出了真挚的笑容。十万两银子到手，这可是一笔大数目。这学而报的名头，眼看越来越响，扩大规模已是迫在眉睫。柳成风刚担心钱的事，人家就把钱送来了。看来太监也不全是坏人，眼前坐着的这位不就是一等一的大善人吗？只是这小太监的脸色却越来越阴沉，冷哼一声道：“人也要放了。”银子也答应赔了，刘百户也该带着人走了吧？柳成风呵呵一笑，道：“不急，不急，方才不是说了吗？常为一家亲，都是一家人，多走动走动，说说话也好。”咦，小公公，你这戒指是玛瑙石的吧？柳成风下一刻直愣愣地盯住了小太监手上的戒指，这小太监立即气得七窍生烟，偏偏又不能和他动粗，压着火气道：“刘百户这是什么意思？”柳成风脸色一板，公事公办地道：“也没什么意思，东厂这边给了刘某人一个交代，可是太子那边……”小太监明白了，柳成风这是要把竹杠敲到底了。他不禁苦笑，以他的地位，什么样的人没有打交道过？可是像柳成风这样难缠的，却是一个都没有。小太监只略略一想，十万银子都出了，还有什么舍不得的？呵呵一笑，如沐春风地道：“这戒指是祖母绿打制的，不过也不值几个钱儿。”柳百户若是喜欢，他一边说，一边将戒指摘下，朝柳成风那边一推，道：“今日就全当交柳百户这个朋友，这戒指就送给柳百户了。”这怎么好意思？我是读书人。柳成风很懊恼的摇摇头。已是飞快的将戒指塞入自己袖子里了，口里还在说：“不知道的，还以为刘某人贪财。刘某人是贪财的人吗？”柳成风扫视一下四周，征询大家的意见。站在一旁的王思立的脸都憋红了，忍着嘴角的抽搐，正色道：“大人轻财重义，这是人所共知的事。”陈红与挠头搔耳地道：“刘百户的人品是最出众的，谁敢说个不是？我老陈和他拼了。”老霍傻了眼，好话都让他们说了。老霍这老实人一时间一句屁都蹦不出来，只好红着脸道：“好好人啊！”柳成风吁了口气。心说：“想不到自己还有这口碑。”他微微一笑，扫了小太监一眼。这小太监已经十分急不可待的想送客了。柳成风心里偷笑，心说：“我若是现在就走，就不叫柳成风了。雁过拔毛本就是他特长。”柳成风目光一落，又落在这小太监身后一个东厂当头身上。这当头也是够嚣张，脖子上戴着一只金灿灿的项圈。项圈这东西在明朝一般是祈求平安用的，寻常人就算戴，那也不过是拿个铁箍子或者银圈子戴着。而且一般男人不戴，以妇人做装饰物的居多。若是男人佩戴，而且还带着一个金子打制的，多半就是用来显摆的了。那当头看到柳成风朝自己的项圈看，先是一愣，随即不禁后退，受惊不小，凄凄哀哀地道：“柳百户，这是我家的传家宝，传家宝。”
。柳成风只是看着项圈笑，一句话都不说。当头的额头上已是冒出了豆大的冷汗。这项圈足够五六两重，纯金打造，价值绝对不菲。市面上至少是文银百两，钱又不是天上掉下来的，要他拱手让人，倒不如杀了他。小太监淡淡的叫了一句：“朱当头。”他的声音慵懒，还刻意拉长了尾音，这意味很明显了。朱当头听到小太监叫他，吓得魂不附体。立即跪在小太监脚下磕头，嚎叫道：“公公，这是传家宝，我曾祖传给我祖父，我祖父传给我爹，我爹临死前。”小太监猛拍了一下身边的几案，把朱当头的话打断。朱当头浑身打了个激灵，再不敢说话了，噙着泪把脖子上的项圈摘下，乖乖的送到柳成风的手上。柳成风也都笑纳了，还故意掂了掂项圈，看到项圈的内侧写了“东城郭”的字样，柳成风不禁莞尔，朝着朱当头道：“原来朱当头的曾祖父姓郭。”柳成风这也算是黑吃黑了，金项圈哪里是这朱当头的传家宝？明摆着是强取豪夺了一个郭姓人家的，柳成风一点破，那朱当头脸色一沉，却又不敢回嘴。好啦好啦，既然这位小公公好说话，今日的事也就罢了吧。弟兄们，准备打道回府。柳成风终于伸了个懒腰，眼睛却朝那些东厂的番子们身上乱瞟，吓得那些佩戴了金玉的番子连忙往后头藏，一个个大气不敢出。柳成风不禁大笑起来，朝那小太监道：“公公，你们东厂什么都好，就是招募来的番子，像娇滴滴的娘们，一个个畏手畏脚的。”不知道的还以为他们是大姑娘上花轿呢。小太监气得脸色铁青，道：“有劳刘百户提醒，东厂自然会整肃一下。”眼睛却是巴巴的看着他，巴不得这家伙立即在自己眼中消失。柳成风道：“不过在走之前，为了证明刘某人来过东厂，总要留下点凭据才成。”他目光滴溜溜的转了转，最后将眼睛落在那装裱好了的越王爷画像上。那小太监心里哆嗦一下，心里忍不住想：这姓柳的莫不是连这画像都想顺手牵羊？却听柳成风沈然一笑，道。好话，这话笔法细谨，肤色浓艳，高雅富贵，布局也是极好。莫非是边文景边代照的作品？是了，边代照曾在成祖文皇帝时期入宫作画。这越王爷像八成是他的手笔。想不到东厂这样的衙门里，居然还留了他的佳作。好，好的很。小太监冷笑道：“这是成祖皇帝命人张挂于此的话，便是杂家想送给刘百户，只怕也是有心无力。”柳成风却是摇头道：“公公，这是什么话？说的倒像是刘某人连话都要带走一样。不过这话没有题字。”刘某人进来手痒，能不能再次提字一句以作留念？他却不理会小太监，对王思立道：“拿笔墨来。”王思立如今对这百户大人佩服的五体投地了。他从前是在千户所做事的，便是千户大人到了这东厂，也不敢如此放肆。可是刘百户却是又打又杀，人家还得陪着笑脸。百户做到这份上，后无来者不知道，前无古人却是肯定的。王思立连忙拿来了笔墨。柳成风蘸墨之后，叫人端了把椅子来，站在椅上，对着墙上画像的右下角凝神动笔，片刻功夫。一行清新小字便算落成了。柳成风抛笔，从椅上下来，笑呵呵地道：“加几句字上去，也不算亵渎御赐之物。听说连宫里的皇上都说刘某人的字写的尚可，想必成祖文皇帝他老人家也不会见罪。好吧，刘某人公务在身，今日就先告辞了。”他朝小太监拱拱手道：“小公公，咱们回头见。”说罢，柳成风负着手，带着一干人大摇大摆的出去。小太监朝一个当头使了个眼色，那当头连忙跟上去，去放报馆的人了。见这些校尉走了个干干净净。小太监铁青的脸恐怖异常，咬牙切齿地道：“看你张狂到几时！”随即瞥了一眼瘫在地上的刘成，尖叫道：“带下去，让他自生自灭吧！”等着小太监冷静下来，才走到画像边细看着画像上的字，他目光落在画像上，随即愣住了。锦衣卫北镇副司内西城烟花胡同百户柳成风到此一游。下面还有：“甲申年丙寅月己四日戊午时。”小太监的脸上已是乌云密布，这一行字是故意要让东厂成为笑柄。若是这字写在别的地方，倒也罢了，大不了搬走就是。可是这画像却是万万不能撤下的。东厂在一日，画像就要悬挂一日，而这些字自然而然的也要留一日。只要进了这大堂的人，谁都会知道，在这东厂有一个小小的锦衣卫百户，能够旁若无人、落落大方的写下这一行字，并且飘飘然的离开。这一行字便是东厂抹不掉的羞耻，犹如喉咙中的鱼梗，背部的针芒一般。小太监深吸一口气，压住了怒气，最后却是阴冷一笑，淡淡道：“这个人有意思，从东厂出来。”打马在这青石砖的长街，因为这儿靠着天安门，所以四周没有多少屋宇，除了零零落落的几个衙门，那最鲜明的东厂建筑已经离柳成风越来越远。这时正午已经过去，天气仍然有点闷热，那炙热的阳光刺得让人眼睛有点张不开。柳成风似乎有点疲倦了，懒洋洋地坐在马背上，让一个小骑为他牵马，而后襟被这烈阳一晒，已是湿透了一大片。倒是身后的那些校尉、帮闲，兴高采烈。原本来这东厂时，他们一方面是迫不得已，另一方面也是柳成风给的响应，赏赐足。这样的百户打着灯笼都找不到，怎么能不卖命？原以为这一次去东厂只怕会凶多吉少，谁知道却是一根毫毛都没有掉，还耀武扬威了一番。这时候，烟花胡同百户所上下对柳成风算是佩服透顶了。这样的百户大人谁见过？若是换了别人
，见了宫里的太监，多半早就连腰都伸不直了，跟着这刘百户，腰杆子都能撑直很多。只是许多人到现在都不明白，为什么刘百户出现在东厂，对东厂的人又打又杀，而东厂那边却为何还能忍气吞声，还要对他笑脸相迎？连那东厂的刘公公被收拾了，也无人去为他说话。做校尉的，哪个不是见多识广的人？可是这里头的道道却一点儿也想不透，就像是唱戏一样，一场戏下来，至今还没有回过味。唯一能看透的，只怕也唯有王思立了。王思立见柳成风热的脸色阴沉沉的，打马上前几步，与柳成风并马而行。想了想，道：“大人，今日我们是不是做的太过了？”柳成风嗯了一声，一边抓着马鬃，一面道：“什么？”王思立道：“东厂那边丢了这么大的面子，迟早是要雪耻的。大人毕竟是百户，难道就不怕他们报复？”柳成风笑了，仰望了那日头一眼，又连忙将眼睛撇开去，道：“在这大明朝做人做官，你可曾看到哪个左右逢源能长久的？”柳成风这么一反问。倒是把王思立问住了。虽然谚语里是说左右逢源的人混得开也吃得香，可是王思立左右一想，也察觉有点不对了。柳成风淡淡道：“太祖皇帝在的时候，当时的宰相胡惟庸倒是混得开，那些功臣勋就都和他关系莫逆，就是宫里的太监也都和他关系匪浅。可是他最后落到什么结局？这样的人在我大明不少，可是下场却没几个好的。你可知道为什么？”王思立不由愣住，隐隐捕捉到了什么。柳成风叹了口气，才道：“所以做人做事，首先要有自己的立场，这立场就是。”你得想好自己该站在哪一边，你站到了那一边，就不要怕得罪人。若是你既想跟着太子，又想做阉党，还想结识那个清净朝臣，这就是取死了。就比如这一次，你真以为只是咱们百户所和东厂闹吗？你错了，这一次我们代表的是太子殿下，太子殿下吃了阉货们的亏，咱们做臣子的是不是该把这场面找回来？再有就是锦衣卫这边，咱们的某兵某指挥使，你真以为他在袖手旁观？你又错了，某指挥使是老好人没有错，厂卫是一家也没有错。可是不要忘了，厂卫，厂卫自成族以来便是相互争斗不休的。为什么？无他，不过是东厂的职责和卫所的职责相叠，一个烙饼。原本没有东厂的时候，是锦衣卫吃独食；后来有了东厂，就要两个人分了。咱们锦衣卫所就真的心甘情愿分出去一半。就算锦衣卫所愿意分出来，东厂难道就不会得寸进尺？柳成风顿了一下，继续道：“所以这么多些年来，虽然厂卫相安无事，可是这厂卫之间的龌龊却是不少。咱们的指挥使大人知道这个道理，可是他也知道。”要对东厂动手，一方面那个那边不好交代，另一方面东厂也不是好惹的，所以他老人家呢就成了老实人，见谁都是三分笑。他这样做不代表他是这样想。现如今咱们百户所站出来与东厂闹，指挥使大人还求之不得呢，既可以让咱们去试试水，若是咱们做得好了，他们可以摇旗助威，叫咱们唱红脸，他来做和事佬。一旦咱们这边出了岔子，他也可以抽身出来，不至于牵连到自己。你我其实还是别人的棋子，不过我们是主动些的棋子罢了。所以，我们欺负东厂越狠，与东厂的仇隙越大，指挥使大人那边反而会更为倚重。柳成风慢吞吞地说了一大堆道理，王思立总算明白了，凡事都有两面，就像做人一样，有人爱就会有人恨，有人恨你，恨得越是咬牙切齿，就会有爱你爱到天昏地暗的人。无他，因为东厂恨你，那么东厂的敌人就会保护你，只有保护着你，才能看东厂的笑话，让东厂打落了门牙，往肚子里咽。这个道理，柳成风也只是两世为人之后，眼界比别人开阔一些，才看得明白。毕竟在后世。那些马后炮的历史结论，虽然在那个时代没有任何用处，可是带着他们来到这个时代，却成了百战不败的法宝。可是王思立这时候倒像是虚心受教的学生，继续问道：“可是厂卫这样的闹，皇上那边若是知道风声，大人就不怕龙颜大怒吗？”柳成风笑了，一双眸子深邃的看了王思立一眼，慢悠悠地道：“当今皇上圣明，既是圣明，那么知道了这种事，只怕高兴都来不及。做皇帝的不怕下头的人争斗，怕就怕下头一家亲。”否则，为什么我大明要在六部里设给侍中？又为什么要在朝廷中设御史台，在这朝廷之外设锦衣卫，在锦衣卫之上还要设立东厂？给侍中是给六部下的绊子，御史是给内阁下的绊子，锦衣卫是给朝廷下的绊子，东厂和锦衣卫则是相互下的绊子。唯有这样，才能制衡天下，不致被人蒙住了眼睛，塞住了耳朵，堵住了鼻子。柳成风说的算是够直白了。王思立好歹是读书人出身，听罢再一想，立即明白了。一开始还以为刘百户今儿清早要打到东厂去，只是一时气愤。谁知道人家原来早就思量好了对策，连后路甚至是宫中内阁指挥使大人的反应都琢磨透了。这刘百户哪里是莽撞的呆子，简直就是个人精啊！王思立随即心头一亮，不由感激的看了柳成风一眼。刘百户把话说的这么透，这不是摆明着将自己当做心腹看待吗？否则怎么肯说出这等掏心窝子的话来？有了这个想法，王思立的心不禁热乎起来，连对柳成风说话的口气都变得轻松了几许，道：“那刘百户说，咱们既然不是阉党，想必也不是内阁党。”那么应当是卫所党了。柳成风听到他的结论，不觉得好笑，道：“咱们现在是一半的卫所党。”柳成风沉默了一下，继续道：“另外一半
，我们是跟随着太子殿下的，再弘志一招，要想做到金枪不倒，也唯有亲近太子才最稳妥。”王司隶不由笑了。柳成风的话算是让他有了明悟。当今皇上只有太子这么一个血脉，太子殿下的地位是古往今来最为稳妥的。太子稳妥，那么他的党羽自然是稳当当的了。再者说，刘百户还是太子殿下的老师呢，有了这一层关系，就算他不承认自己是站在太子殿下这边的，人家也未必肯信。真真想不到，到东厂走了一遭，我王某人也跟着太子殿下沾上边了。王司隶心里喜滋滋的，不由觉得自己的前程大有可为。柳成风却是一副不堪这炙热的天气一样。这时候已经从天安门前的御道拐过了一处街坊，因天气太热，路上的行人不多，看到这么多锦衣卫出现，也都吓得不敢逗留，匆匆过去。柳成风看到远处有酒旗招展，便朝前一指，道：“在这歇一歇，老霍，你先进这酒肆去，跟他们说，这酒肆咱们包下来了，再要些凉水、糕点，酒也要好酒，大家犒劳一下。”这种打交道的事，老霍是最在行的。老霍连忙拍了拍坐下的驴子，应了一声，当先去了。后头的帮闲和校尉都是不行，兴奋进一过去，身体也有些吃不消。见百户大人体谅，已有不少人争先恐后的跟在老霍屁股后头过去。酒肆是三层楼的阁楼室，门脸还算干净。一群锦衣卫进来，那些原本在这吃酒的客人也是吓了一跳，不知道的还以为锦衣卫是冲进来拿人，于是大家都噤若寒蝉的汇了账，灰溜溜的走了个干净。酒肆的掌柜店火也大是头痛，掌柜的放下手中的活计，小跑着过来待客。好在老霍还算客气，不像是吃白食的主，才让那掌柜定下神来。再接着更多的校尉，帮闲拥簇着柳成风进来，这么多人，桌椅不够。那掌柜只能叫伙计去隔壁借一些，好在这些校尉也不计较，只是拍着桌子叫酒浇菜。柳成风被人众星捧月的坐在一个临窗面东的位置，王司隶和陈鸿宇都陪在下座作陪，其余人也管不过来，只能随意。人逢喜事精神爽，这一次打上东厂，不但让报馆那边从此再无人惦记，可以安生继续开业。柳成风这边还平白得了十万两银子，这么大的数目足以做许多事。柳成风心里正琢磨着，有了这笔钱，自己算不算是自立了？成家立业，这家是成了。可是家业却还没有置办下来，虽说不是赘婿，可是毕竟还住在温家。温家那边虽然没说什么，可是总在一个屋檐下，也不是这么回事。这么大笔银子，随便拿几成出来，足够柳成风置办下一个偌大家当了。陈鸿宇在边上已经为柳成风斟上了酒，朝柳成风呵呵一笑，道：“柳百户，今日见了这么大的场面，兄弟才知道大人的手段。现在回想，打砸烟花胡同，简直就像小孩过家家一样。陈某算是服了。来，陈某人先干为敬，往后为大人鞍前马后，绝不皱一下眉头。”在这天子脚下混世，但凡有点野心的，谁不知道大树底下好乘凉的道理？原本以为柳成风只是一棵树苗，现在看来，这简直就是参天大树才是。陈鸿宇先一饮而尽，红光满面，眼睛直勾勾的看着柳成风，这意思是催促柳成风快饮。柳成风也不客气，骂了一句：“他娘的想阴谋算计你家百户大人，就你这三两骨头也和我拼酒！”柳成风说罢，豪气干云的将杯中的黄酒一饮而尽。众人见柳成风痛快，也都过来敬酒。柳成风来者不拒。一一喝了，虽然面色一样出微红，却还没有醉。这酒量倒也让人乍然。这酒肆里的黄酒酒精含量至多不过七八度，对柳成风来说简直是小儿科。想靠人海战术来灌倒他，只怕还要费一番功夫。正喝着，外头又有一队人来了，和堂中的人也是一样的服色，都是飞鱼服、锦春刀、皂角靴子。为首的一个千户模样的人左右逡巡了一下，目光落在了柳成风身上。柳成风是最好辨认的，这天下能穿着御赐飞鱼服招摇过市的百户，除了柳成风，还真一个都没有。只要看他穿什么衣衫，大致就能知道柳成风的底细。这千户大步流星过来，脸上带着笑，随即到了柳成风桌边，朝柳成风笑道：“柳百户到了咱们内东城的地头，为什么不给兄弟打一声招呼？倒是让我这东道主冷巴巴来凑去了。”说罢，这千户大大方方的坐下，故意压低声音道：“今日柳百户闹得可真大，不只是东厂震动，其实咱们各千户所的千户，还有南镇府司、金利司的诸位商量一个多时辰，某指挥使还准备着东厂若是敢行凶，便带着人去锁人呢。谁知道？”刘百户非但羞辱东厂一番，还能全身而退，为所上下大受鼓舞。指挥使大人更是夸你有本事、有担当。哈，他说一句话就笑一声，那胡子拉碴的脸上的肌肉也是一颤一颤的。若真的出了事，只怕你们这些人跑得比谁都快，还要人，简直就是笑话。柳成风心里很阴暗的想着，却是露出笑容，道：“这倒是让大家费心了。”这千户却是拍着胸脯道：“都是自家人，说这些做什么？你到了内东城来，到了某家的地头，这顿酒自该我来请。”全当是给诸位烟花胡同百户所的弟兄接风洗尘，哎，上酒，上酒。柳成风心里却清楚，这种千户便是锦衣卫所里的晴雨表。他这般热络，虽然是捧场作戏，可是另一方面也代表了谋兵的态度。某指挥使这是在暗地里给自己打劲呢。几杯酒下肚，一直喝到傍晚时分，那千户已然是醉了。柳成风却还能站起来，出去牵了马，命众人散了，便独自要打马回去。陈鸿宇却有点不放心，喷吐着酒气，带着几个校尉，非要送柳成风一程不可。
回到温家，柳成风摇摇晃晃的进去，门子道：“姑爷，老爷，小姐今日陪着老太君吃饭。小姐说了，若是姑爷回来，便直接去老太君那里。”柳成风嗯了一声，轻车熟路的过去，到了老太君平素用餐的小厅。这温家一大家子人早就凑齐了。老太君见他来，朝他招招手，道：“怎么浑身酒气？来坐下。”接着又叫仙儿去，了茶来为柳成风解酒，问了柳成风几句话。柳成风一一答了。瞥了一眼旁边的温晨曦，温晨曦正拿着丝巾擦拭唇边的汤渍，莞尔笑着看着自己。至于温晨若，却是低垂着头，想必方才人瓜吃了一顿，耸拉着头，心不在焉的吃着饭。温正一脸威严，看着柳成风，却没有说话。柳成风随意用了点菜，肚子早就饱了。老太君要去歇下，便由人搀扶着拄着拐杖去耳室休憩。温正才朝柳成风使了个眼色，道：“晨曦，陈若，你们陪老太君去歇息，我和成风有几句话要说。外头的事闹得这么大。”想必这温府上下都知道了，只是不管是老太君还是温晨曦，都像是尽力的克制着，没有表露。连那俏皮的小姨子也是一副乖巧的样子。小厅里只剩下了温正和柳成风。温正叹了口气，又是看了柳成风一眼。这温正是武人，此前对柳成风这种酸秀才没多大的好感，总认为他是那种手无缚鸡之力、迂腐尖酸之人。只是不曾想到，这女婿实在太会来事，真真是吓得人胆都要颤三颤。就比如今日的事，一开始听到消息，温正在南镇府司那边脸都给吓白了。冲撞东厂，这是什么人都能做的吗？虽说东厂大不如前了，却也并不代表谁都能欺上门去的。可是偏偏后头传来的消息过于戏剧化，不但东厂的刘公公失事，他这女婿居然被人恭送着出来的。这里头有什么玄机？温正不知道，却知道这女婿既是个能兴风作浪，又是长袖善舞的人物。这哪里是读书人，简直就是个妖孽了。不过这样的妖孽，温正到底喜欢不喜欢，其实他自己都不清楚。总而言之，他的内心很矛盾，以至于对着柳成风那威严的气势不由收敛。反而露出一副无话可说的沉默。柳成风不得不先开口说话了：“泰山大人今日惊吓的不轻吧？是小婿太懵浪了，令大家担心。”温正总算有了反应。既然柳成风直言不讳的把事说出来，温正也就松了口气，随即道：“这件事怪不得你，是东厂要挑事，这件事休要再提了。只是往后做事之前还是要三思一下。东厂这次吃了亏，肯定不会善罢甘休。不过你也别害怕，你这一次一闹，倒是让卫所这边同心同德。东厂若是敢来闹，自然有人会为你出头。”柳成风对卫所这边的反应猜测的没有错，这一闹，东厂固然是颜面大失，可是卫所这边却是士气如虹，若是保不住柳成风，就等于是这脸被人打了回去。谋兵那边当然不会做事。温正勉强挤出点笑容道：“怎么，去喝酒了？喝酒伤身，往后还是少喝一些。不过老夫今日有个消息，要先和你透透风。这几日诸藩王应召入京，这是皇上亲自下的诏书，就是想让藩王宗亲们聚一聚，叙一叙同宗之情。所以这几日在卫所不要再生事了，闹出去了。”朝廷的脸面不好看，柳成风心里说：藩王们入京的事，早一个月就曾有消息。这皇上召唤这么多亲戚过来，也不知打的是什么算盘。不过这种事却和柳成风的职责无关。柳成风微微一笑，道：“小婿省得了。”柳成风回到卧房的时候，温晨曦还没回来。柳成风本来想和他说另置府邸的事，可是估摸着应当没这么快回，折腾了一天，再加上喝了酒，柳成风已是倦了，便倒头睡下。第二日，温晨曦将他叫醒，柳成风才知道自己睡过了头，摇了摇昏昏沉沉的脑袋。昨日喝了这么多酒，一开始还不觉得什么，谁知道那七八度的黄酒居然还有后劲。他不由苦笑着摇了摇头，塌了血起来。温晨曦含笑对柳成风道：“夫君也不必急，离当值还有半个时辰呢。”说罢也是起身，给柳成风寻了衣衫来伺候他穿上。来到这个时代，柳成风虽然不至于饭来张口、衣来伸手，可是渐渐的也习惯了温晨曦的照顾，舒舒服服的由着温晨曦为他系着腰带，一面道：“我想过几日留意一下附近有没有宅子。”嗯，夫君想搬出去住。柳成风呵呵一笑，道：“只是搬出去而已，这房子我们也买下来，有空呢就回来住住。不是说修身齐家吗？我这身算是修的差不多了，只缺齐家了。”温晨曦放下心来，道：“夫君未免也太自吹自擂了。那些朝廷里的大人都不敢说修身修的差不多，夫君怎么会比他们还快？”柳成风道：“从前别人叫我呆子，现在谁敢这么叫？你夫君从呆子修到了柳大人，这不是进步显著是什么？”时间已经来不及了。柳成风换了衣衫，洗漱一番，便匆匆出了门。等到了百户所。校尉们已经大多点了卯，各自去巡街、坐堂。柳成风过问了些百户所的事，也就去大堂里练字去了。太子没有来，让柳成风微微有些失望。昨天闹得这么大，朱厚照不可能不会知道。以柳成风对他的了解，这时候他应当兴匆匆的过来才是。毕竟这一次是柳成风打着太子的旗号出的头，现在人都没见到，倒是有点皇帝不急急死太监的味道。练了一会儿字，柳成风的身上已经出了些汗了，心里琢磨着是不是去东宫一趟。他这詹氏府洗马，虽然不是什么大官，却有了自由进出东宫的权利。闲来无事，倒是可以去那里坐坐。胡思乱想着，这字就写不下去了。柳成风把笔抛在一边，还未来得及坐下，外头就有匆匆的脚步传来。
。在这百户所待了这么多天，柳成风多少有些熟悉。王思立的脚步一向不徐不疾，老霍则是蹑手蹑脚。至于陈宏宇，虽然有些急促，可是脚步比较重。这么急的脚步，可是下脚却又不重，却不知是谁。柳成风抬眸，却看到一个小太监快步进来。死太监来寻仇了！柳成风心里嘀咕一声，还未开口喝问，这太监脸色一板，道：“哪个是柳成风？”大堂里只有柳成风和这太监两个人。这太监故意高声这么问，估摸着是有端架子的意思。柳成风如今对太监有了后遗症，反正是看到川太监衣衫阴阳怪气的，总恨不得甩一巴掌过去。他心里对自己道：“要沉住气，冷静，冷静，深吸一口气，才道我就是。”这太监正色道：“好，就是你了，柳成风。皇上有口谕，命你立即入宫觐见，不得有误。”这太监行色匆匆，显然没有和柳成风寒暄的意思，直奔主题，随即道：“陛下正在宫中等候，不能耽误，车驾也已经准备好了。”刘百户，请吧。柳成风呆了一下，皇上召见，自己不过是个小小的锦衣卫而已，关不过百户。虽然还有个东宫洗马，也曾经见过皇帝一面，可是这一面至多也不过给皇帝留下一个印象，就这么一点印象，皇帝怎么可能突然召见自己？莫非是因为昨天的事，自己料想出了差错，皇帝龙颜大怒，要惩处自己？不对，若是皇帝真要惩处，只需要一句话就够了，还要召见做什么？莫非，莫非是自己给的药方出了差错？这也不可能。柳成风所谓的药方。不过是膳食调理的方法，断不会出任何问题。想来想去，柳成风也找不到所以然来。那太监又在边上催促，柳成风整了整衣冠，只好随他出去。出了百户所大堂的一刹那，柳成风甚至很阴暗的想：这太监莫非是东厂一伙的，把自己诓骗出去，再谋害自己？想到这里，柳成风沈然一笑，心里想：自己是太风声鹤唳了。东厂胆子再大，也不至于敢以皇帝口谕的名义来诓骗自己出去。这是欺君大罪，傻子才这么做。柳成风从大堂出来的时候，王思立恰好听到了动静。从牵押房探头探脑出来，看到柳成风跟着一个太监往外头走，便唤了一声：“大人哪儿去？”柳成风回过头，朝他一笑，道：“进宫。”啊！王思立惊呼一声：“进宫！”这可是很体面的事。柳成风见他惊讶，正色道：“放心，进宫不是去做太监，你好好的在这照看着卫所，我去去就来。”正如许多蝼蚁一般的人一样，对他们来说，进宫除了做太监，难道还是去和皇帝老子聊天不成？所以在这房间，若是有人说进宫，人家多半是以为去割 JJ 了。当然，王思立不至于认为刘百户会去做太监。柳成风这番话不过是玩笑而已。出了百户所，外头果然已经准备好了车驾，马是好马，车厢也大，四厢雕了浮雕，深红的彩绘宛若龙腾，晨曦当空，挥洒在这车厢上，让人生出晃眼的感觉。等东厂的钱到了，我也去置办这么样的马车，开出去才气派。柳成风心里想，钻进车厢里，车厢里有一股沉沉的麝香味，羊绒软垫，波斯塔，连那窗帘也是上好的绸缎，和那寻常富户的车厢有着天差地别。柳成风刚刚坐定，车轱辘转动的声音就传出来了。柳成风索性来之安之，舒服的靠在鹅绒垫上，闭目养神。也不知过了多久，马车在天安门前停下。柳成风下了车，呆呆的凝视着这巍峨的紫禁城，高高的红墙，紧闭的宫门，还有敬畏森严的大门。那栉比鳞次的屋脊，那望不到底的深宫大院，晨曦的光辉洒落在琉璃瓦上，让整个紫禁城都仿佛笼罩在霞光之中。这里就是大明的中心，中州之国的心脏。多少人为了进这里，有的切 JJ。有的奋发苦读，更有人拼死疆场，为的不过是在丹西之下的玉阶上能有一个立足之地。只是不曾想，自己从前还在摆着自贪，今日却已到了这门口。下一刻，他只要踏前一步，便可以进入这心脏之地，一览皇家的风采。可惜这里不是后世的故宫，否则柳成风很想在这留一点印记，以示自己的存在。刘百户，快！那小太监在旁催促，随即当先到了宫门口，拿出了腰牌给大汉将军检验，又宣了口谕，随即领着柳成风进去。穿过门洞，眼前一览无余起来。青石地砖一直延伸到极远，往前就是白玉石雕的小桥，目力所及，可以看到殿宇隐隐约约的住在白汉玉的高台上。柳成风不敢多耽误，随着这小太监一路过去，过了小桥，绕过一处宏伟的宫殿，在一处小殿外头，警卫越来越森严起来。那魁梧的大汉将军一个个带着刀伫立在外，偶尔也有几个勾着身的小太监出入，脚步匆匆。柳成风从他们身边过去，他们连看都不看柳成风一眼，可见皇家奴仆的规矩格外的森严。就是这儿，柳百户。且在这少待，咱家去复旨。太监朝柳成风吩咐一句，便进入小殿。过了一会儿，才去而复返，正色对柳成风道：“柳百户，快进去吧。”微臣柳成风见过皇上，吾皇万岁万岁万万岁。柳成风也不知道面圣该是什么礼仪，只好凭着自己的印象三呼万岁。小殿有点偏，采光也不好，不过灯火明亮，烛火烁烁。柳成风不进去，被这灯光照得有点炫目。这儿的陈设一点皇家的气派都没有，并不见富丽堂皇。反而有几分古朴之气。正前方位置，靠墙悬挂着“宁心致远”四字的装裱行书，下头是一方竹榻，榻上支着帷幔，小窗的风微微吹拂进来，分两边勾起的帷幔轻轻的在半空颤抖。
。只是这榻上空无一人，倒是在靠着东壁的地方。花鸟屏风之前，一方暗读之后，一身道服的弘治皇帝朱佑棠手中把玩着一方菊花设宴，双目凝神的朝柳成风端详。朱佑棠的精神显得好极了，与上一次和柳成风谋面时相比，简直是一个天上一个地下。那时候的朱佑成脸色苍白，一脸的病容，而如今虽然苍白之色尚存，可是精神气却是饱满，尤其是那一双摄人的眼眸。恍惚之间，有一种洞察人心的经历。柳成风好奇地看着朱佑棠，心里想：皇帝果然用了自己的药方，这身体比从前明显好了许多。原本柳成风以为自己的药方送过去，皇帝八成是不会用的，毕竟自己在皇帝眼中只是个清君的身份，身为天子，怎么可能什么药方都用？而朱佑成其实也不过是敷衍一下这清君而已，并没有将这药方放在心上，只是后来王敖力荐，看在王敖的面子上，朱佑成为使王敖不至于寒心，才不得已的试了一试。柳成风所开的药方很生僻。这用药的第一步，居然是先扼上三十六个时辰，只许喝蜂蜜水、花茶之类的饮品，不可进食。当时太医院的太医看了这药方，眼珠子都快要掉下来了，力劝朱佑棠不要照这药方去做。朱佑棠当时也是迟疑，甚至心里对柳成风梦浪的药方而生出不悦。若不是这百户送这药方来，又怎么会惹来王敖的利剑？朱佑棠是骑虎难下，若是用这药方，太医院那边大事反对；可是不用药方，王敖都已经拿了全家作保，这不是令臣子寒心吗？朱佑棠酷爱读书，尤其是那一句“君之士，臣如手足，则臣是君如腹心；君是臣如犬马，则臣是君如国人；君是臣如土芥，则臣是君如寇仇”，最是记忆犹新。事实上，朱佑成也是这般做的。他远离太监，亲近朝臣，太监犯法，他则以言行；可是对臣子却是爱护有加。也正因如此，这弘治朝才有一个个贤臣涌现出来。刘建、李东阳、王敖、谢谦，甚至是吏部尚书王树，这些都是忠心耿耿不世出的能臣。短暂的犹豫之后，朱佑棠选择了用药。他用药倒不是相信这药方能调理自己的身体，而是借此表示自己对王敖的信任。饿了三天，水米不进，只好不断用蜂蜜水和清茶冲击。朱佑棠整个人都觉得头重脚轻了。事实上，他的胃口一向都不怎么好，平素进的水米也不多。可是三天不进米饭，朱佑棠才知道，原来人饿起来吃什么都有胃口。三天之后就吃红枣、桂圆、花生等物熬制的稀粥。若是从前，这样的粥，朱佑棠是沾都不沾的。平时他对那海鲜、熊掌都没有多少胃口，怎么会稀罕喝粥？可是人饿了三天。却发现这粥真比什么都要美味，吃了几碗下去，居然感觉整个人恢复了精神。在之后，就是按着药方的方法吃了半个月的稀粥。慢慢的，朱佑棠感觉精神比从前好了许多，尤其是气色，有一种焕然一新的感觉。不过，连续半个月的粥水也让他有些生厌了。好在药方上又换了新的内容，可以让朱佑棠开始吃鸡汤以及肉食了，只是不得添加人参、灵芝之类的药物。这时候，朱佑成对柳成风的药方已经信了九成，药方说吃什么，他便照做着吃什么。如今身体很明显的越来越好。精神气比从前足了许多，便是那来朱佑成把脉的太医也都是惊得目瞪口呆，直问朱佑棠吃了什么灵药。朱佑成只是摇头不语。朱佑棠是一个懂人情世故的皇帝，这药方虽然是柳成风进献，可是他知道这多半是柳家的秘方，因为柳成风的忠心，又见自己身体不适，才得以献出来。若是自己将这药方全数拿给太医们去看，这等于是将柳家的药方全部抖落了出去，人家以复兴代朕，朕岂能是人做草寇？今日见到柳成风，朱佑成的态度已是和蔼了许多。这个小小的锦衣卫百户，居然连续三次令自己刮目相看。第一次是弹压国子监，朱佑成从柳成风的身上看到了一个果敢有担当的清君。之后是教太子读书，朱佑成看到的是一个睿智的吉吉秀才。现在朱佑成几乎不知道该称呼柳成风是先生还是校尉，亦或是大夫了。这个人有点意思。朱佑成的脸上露出久违的笑容，带着那么一点点的谦和，心中这般想着。来人，赐座。朱佑成继续把玩着手中的菊花设宴，语气之中。带着不容人抗拒的威严，立即有小内侍给柳成风搬来了座椅。柳成风也是大胆，大啦啦的坐下。在他看来，人家请自己坐下，自己诚惶诚恐的推辞，实在太虚假。这种事他也不是不曾想过去做，只是想归想，真让他一副奴颜的样子。他还没有叫一声“主子万岁，微臣不敢坐”之类的话，脸就觉得有点烫红了，脸皮不够厚而已。谢陛下，柳成风不是欠着身坐的，身体语言在这时代有点很不客气的意思，不过口头上的客气却是不少。朱有棠倒没有怪罪的意思，倒是觉得。这个家伙有一种与众不同的气质，这或许是柳成风的，才能引起了朱佑棠的注意。又或者说，因为柳成风的药方，让朱佑成对他生出了好感。从前二人虽然匆匆见了一面，可是朱佑棠对这种小人物记忆其实并不深刻，自然也不会仔细端详他。只是今日细心打量，倒是挖掘出了更多有意思的东西。此人难道就不害怕吗？朱佑棠心里在琢磨，还是他根本就不知道礼仪？不对，他是读书人，谦让的道理又怎么会不懂？难道是心中无畏？无欲方能无畏，莫非？他心中没有欲望，反而觉得坦荡，能够做到举止如常。柳成风坐在朱佑棠的对面，哪里知道朱佑棠在琢磨什么，只是觉得皇帝老子不断的看着自己，让自己有点不好意思。这个景象很像是被皇军盯上的花姑娘，让柳成风觉得自己的鸡皮疙瘩都要生出来了。
，嗨嗨！柳成风决定咳嗽一下，提醒皇帝老子放尊重一点。可是他这一咳，朱佑棠又琢磨不透了。别人在自己面前便是咳嗽都是拼命忍着，可是这家伙明显是故意的干咳。这人，朱佑棠觉得有点不可理喻，可是又觉得这家伙有点竹林七贤的古风。竹林七贤，朱佑逞不由失笑，自己居然从一个少年身上想到了魏晋时的嵇康之流，这倒是有意思。朱佑棠这一笑，总算是回过神来。另一方面，这殿中的气氛居然一下子轻松起来。你就是柳成风？这句问话，柳成风已经不只是第一次听人这样问了。他回答的很熟稔，认真地道：“陛下，微臣是柳成风。陛下的气色比从前好了许多，可喜可贺。”柳成风一提到气色，朱佑棠不由笑了。他身子羸弱，再加上常年累月的处置政务，居然做到了废寝忘食的地步，这身体早就不堪了。若说朱佑逞不畏死亡，那是假的。只要是人就想长寿，昏君希望万岁，是希望永享荣华；朱佑逞期望万福。是因为时不待我，想要更多的时间，以便自己能将这偌大的王朝推向更高的顶峰。现在身体一好，朱佑棠心情当然愉快。他笑盈盈地道：“这是柳爱卿的功劳，若是换了别人，一定是受宠若惊的样子，再配上诚惶诚恐的嘴脸，道一句微臣不敢，或者说这都是皇上鸿福齐天之类的话。”柳成风其实心里也想这样说，毕竟坐在他面前的是天下的主宰，他勾勾手指头就足够柳成风一辈子受用无穷了。只是或许是书呆子坐得太久的缘故，他心里越是这样想。就越觉得说不出口，反而道了一句“惭愧，惭愧”。在说惭愧的同时，脸上却闪露出一丝很不惭愧的表情，仿佛是在说：“确实是老子治好了你的病，功劳自然是我的。”朱有棠不禁莞尔，若是换作朱元璋、朱棣那样的刚强之主，碰到这种傻愣子，只怕早就抄家伙了。偏偏朱有棠是个还算厚道的人，性子温润如玉，反而觉得柳成风这样很有几分真性情。他不禁问：“柳爱卿，朕从前也吃过不少大补之药，可是身体却是越见孱弱，总是不见好。”可是按着你的方法饿着肚子，吃着稀粥，却是恢复了几分精神，这是什么缘故？朱佑成摆出几分虚心受教的样子。从某种程度来说，朱佑成已经将柳成风当做世人来对待了。虽然眼前的人身份是锦衣卫，可是本心上，朱佑棠却觉得这个锦衣卫很有几分名士的风采。这一方面是柳成风以往的表现。柳成风的行书不错，再加上这家伙奏对时不卑不吭，比起那些没有读过书的，实在是天差地别。朱佑棠优渥世人，如此高看一个校尉，已是十分难得。柳成风微微一笑，道。陛下的身体不是大补的问题，而是吸收的问题，且脸色发青，显然是经常熬夜，体内的毒素太多，肝脏得不到休息，因此又不能排出体外。若是进大补之药，非但不能吸收，反而会让肝火更盛，对身体反而有害处。古人曾说，药如虎狼，这虎狼药便是大补药。若是身体康健的人来用，倒也罢了。可是以陛下的身体，进补大补之药，不斥是虎狼入体，不但无益，反而有害。臣根据陛下的身体，先是让陛下饿上三天，让陛下只喝清茶、蜂蜜水。这是先为陛下排除体内的毒素，体内没有了毒素，脸色自然会好转一些。虽是饿了三日，可是精神却是比以往要好，胃口自然也就好了。随后再让陛下吃半月的稀粥，这稀粥放了甜枣、桂圆等物，虽然不补，却能清肠润肺，而且这些吃食也最容易吸收。陛下身体孱弱，吃着稀粥反而更有益处。等到陛下再恢复了些精神气力，肠胃的功效也逐渐增强，就可以吃一些肉食增加营养了。柳成风所说的是后世的营养学，其实中医也曾提出过类似的问题，只不过并没有成为系统的理论，这就让大夫们用药进补时往往会产生疏忽。再加上朱佑棠毕竟是皇帝，谁敢拿皇帝的身体开玩笑？所以这太医院的御医都是抱着稳妥的办法，膳食方面都是以大补为主。只是这营养学在后世已经有了一个系统的体系。柳成风看了朱佑棠的脸色，大致已经有对症下药的把握了，所以这才大着胆子上了药方。要知道，这药方大胆至极，一个不好，极有可能遭来弥天大祸的。所以，就算药方落在御医手里，柳成风也不怕有人敢进献。而柳成风有十成的把握，才敢让皇帝饿肚子，让皇帝喝稀粥。朱佑棠听了柳成风的医理，虽然许多术语似懂非懂，可是这时候还忍不住感叹：太医院名医无数，竟不如一个校尉。你这药理虽然生僻，剑走偏锋，却能对症而下，不错，不错。柳成风正色道：“陛下，其实这膳食调养只是辅助，陛下要想身体更健朗一些，还要按时歇息才是。臣观陛下的脸色，想必陛下是经常熬夜的，这样下去。”五脏六腑都会有损伤，一旦病入膏肓，只怕神仙也难救了。朱有棠不禁苦笑，道：“你说的话，朕岂能不知？只不过这是朕登基时惹下的毛病，一到夜里反而越发精神，总是不能成眠。太医那边倒是开了些补气安神的药，可是终究不能入睡，却不知是什么缘故。这是失眠症了。”柳成风心里不自禁的苦笑，失眠这东西其实就是生物钟紊乱。这朱有棠是个勤政的皇帝，早就听说他批阅奏书，甚至到深夜，这样的作息习惯久了，若是不患失眠，那才见鬼了。只是柳成风手里也没有安眠药，说句难听的话，就算是有安眠药，柳成风也不敢进献。那西药的副作用太大，给皇帝用不是找死。只是寻常的中药往往见效较慢，这也是太医们束手无策的原因。不过说来说去，
。最重要的病因并不是这个。柳成风从言谈中已经得知，朱幼棠这个人属于劳碌命，是那种今天的事不做完，就总觉得有东西放不下的那种人。这种人放在后世叫责任心，在这个时代叫圣明天子。说来说去，这是心病。心病还虚心药医，如何对症下药呢？柳成风看到朱幼棠一副期盼的样子，看着自己，心里不由苦笑。看什么看？我又不是上能治梅毒、牛皮癣、淋病，下能治失眠。月经不调的老军医，什么样的疑难杂症都能手到病除。只不过心里虽然这样想，可是柳成风也明白，这是一个机会。若是能治好皇帝的病，这往后走出了皇宫，还怕什么东厂的死太监？更别提有人敢动他的报馆了。这等于是拿到了一块免死金牌，要多风光有多风光。只是柳成风也没有速成的办法。他犹豫了一下，道：“臣倒是有个办法，只是到底有没有用，却要看陛下了。”朱幼棠见他这样说，露出心意的笑容，道：“爱卿但说无妨。”柳成风道。待会儿臣给陛下先开一个药方，陛下看了就知道。朱幼棠合手点头，含笑道：“好，想必柳爱卿的药方定能起效的。”柳成风心里却是叫苦，心里对自己骂：“你是猪啊你，没事进什么药方，装什么名医？现在皇帝对自己抱着这么大的希望，若是这病治不好，到时候这脸可就丢尽了，丢脸丢到紫禁城，这算不算前无古人，后无来者？”谈完了病理，柳成风在朱幼棠面前也渐渐更加放得开了，在他看来。这皇帝还是蛮和气的，他属于那种顺杆子往上爬的人。这时候已经面若如常了，他目光落在那摆在烛台的正墙上悬挂的装裱行书上，看了一眼，不禁道：“陛下，这是王右军的草书《十个七帖》吗？”王右军的字果然无双。臣只在坊间看过各种的魔本，已经惊为天人了。今日看到这真迹，才知道那些魔本竟是连这真迹的万一都不如。柳成风在这里耍了个心眼，其实他可以看出来，这墙上悬挂的《十个七帖》也是魔本，只是比较高明些的魔本而已。毕竟他好歹经营了书法有些时日，若是连这都看不出来，那当真不用在书法界里混了。不过柳成风却是知道，一个魔本却是悬挂在皇帝宫殿的墙上，这是断不可能的。唯一的可能就是这墙上的字是皇帝亲自临摹出来的，皇帝自觉的不错，于是就叫人挂在墙上。除了这个解释，还能有什么？这想必是朱幼棠的得意之作，以至于他特意悬挂在这里，让人来观摩。而柳成风却故意把这魔本当做真迹，这等于是说朱幼棠的书法已经深得了王右军的精髓。这对朱幼棠来说，不啻是最大的马屁。拍马屁是一门学问。柳成风做书呆子的时候不是很懂，不过他是个聪明人，什么东西一学就通。毕竟是两世为人，眼界和学习能力都比别人要高一些。下城的溜须拍马，那是书法是你写的，然后大肆吹捧。而柳成风这是上城的马屁，明知道这是你的书法，却当做不知道，把它当做真迹。这对一个临摹的人来说，便是最觉得体面和开心的事。朱幼棠的脸上果然焕发出了大喜之色。不过朱幼棠却是勉强忍住这喜悦，故意摆出一副风淡云轻的样子，淡淡的道：“哦，何以见得这是真迹？”朱幼棠这么一问，柳成风心里头却是乐了，打起精神起身离座，大啦啦的走到那装裱的行书之下，仰着头注目片刻，道：“微臣不才，只见过王右军《兰亭序》的拓本，乍看之下，那《兰亭序》中的章法仿佛如天生丽质，翩翩起舞，其舞姿之美是无与伦比。想当年《兰亭》修戏，使右军触物山水之美，宇宙之玄和人生的真谛。”以而一气呵成，挥写下那千古杰作。故而他的笔法能助毫端而天趣自在，也因为他笔法精严，故能使笔底如行云流水，而形神兼具，挥写之间达到高华圆融的境界。柳成风摇头晃脑的夸了王羲之一通，心里却是想，自己越是推崇王羲之，而故意将朱幼棠的魔本当做是王羲之的真迹，这马屁拍起来，当真是无形无迹。正中皇帝的下怀，原来我柳成风居然还有做谗臣的天赋。柳成风继续道：王右军的行书风格，讲的是平和自然，笔势委婉含蓄，求美见秀。陛下，且看这一幅《十个七帖》，也是平和自然，笔势含蓄，刚健而又秀美。尤其是这布局，堪称天下无双。字里行间，宛若一者不子，曲径分明，紧而有序。这样的比例，这样的手法，自两晋到如今，又有谁能临摹得出？柳成风正色道：“微臣敢以人头作宝，这幅《十个七帖》必是真迹无疑。”朱幼棠笑了，一副高深莫测的样子道：“想不到你还懂得行书之道，朕也看过你的行书，很好。不过你再看看这《十个七帖》。”到底是真是假？来人，将这书贴取下来给柳爱卿观看。两个小太监连忙搬了个小井墩来，将这书贴取下，放在柳成风身边的书案上。柳成风也不客气，过去仔细端详了一阵，才故意露出了惊讶的表情。哎呀，朱幼棠在旁含笑，怎么？柳爱卿何故惊叫？柳成风摸了摸这纸质，一副颓然的样子道：“微臣真是该死，想不到这字帖竟是假的。”哦，你又如何得知？朱幼棠觉得眼前这个锦衣卫百户真是越来越有意思了。跟他对谈，让朱幼棠有一种从身到心的轻松。平时他不苟言笑，今日却是笑声连连，如沐春风。柳成风汗颜道：“这字帖已深得王右军的精髓，微臣原以为是真迹，只是看了这纸质，才知道原来看走了眼。这纸儿是玉板纸
，只有从宋开始流传。右军先生是两晋时的人物，这字并不是他写的。陛下，微臣斗胆想问问，这字帖到底是何人所作？古来的书法大家，微臣最推崇王右军，能将这王右军的字模仿到这个地步，便已是惊世骇俗了。只是不知这高人健在不在？若是健在，微臣便是后言也要去拜谒一下。柳成风摆出一副很是推崇和感触万千的样子，大大方方的问。若是别人，朱佑棠一定觉得这人无礼。可是柳成风这一副急不可耐要追问的样子，却令朱佑棠心中大喜。他心中想：若是让他知道这模本是朕做的，只怕会骇然失色吧。朱佑棠微微一笑，道：“临摹前人的行书，又算什么本事？这样的人，我大明多不胜数。你又何必追问人家的性命？”朱佑棠的这番话有点谦虚的意思，意思是说自己怎么能与王右军相提并论，被人推崇，实在有点汗颜。可是这时候，柳成风的眼睛瞪大了，气呼呼地道。陛下岂能说这种话？这样的人举世无双，虽是识钱人牙慧，可是古往今来，能识到王右军牙慧之人能有几人？陛下不肯说也就罢了，又岂能如此贬低这样的高人？请陛下收回自己的话。都说君无戏言，君王开了口，哪里有收回的道理？再者说，这大明朝旁敲侧击暗讽皇帝的臣子也不是没有，不过像柳成风这样一副要和皇帝拼命的架势，请皇帝收回成命的，只怕一个都没有。那些个小太监弓着身子听到这句话，真以为自己是听错了，都是一副愕然的样子。谁知柳成风越是激动，越让朱佑棠生出满足和欣赏。一方面是自己的行书被柳成风认可，在他看来，柳成风并不知道这赝品是自己所作，那就更谈不上刻意讨好了。所以柳成风这一番话的作用，比起朝臣们的称颂，在朱佑棠眼里要真挚的多。另一方面，柳成风能直言不讳，为了自己的作品而与自己争辩，在朱佑棠的心里便已经认定了这个锦衣卫百户是个耿直的人，否则也不会为了一个书法而与自己顶撞。这个人行书颇有造诣，通医术，做事又果决。德行看上去也是不差，一个人若是耿直，其他的德性想必也差不到哪儿了，倒是可以担负重任。朱佑棠心中想着，微微一笑，道：“好，你说的对，是朕错了，朕收回方才的话。”朱佑棠认错，居然一点也不气恼，语气中也带着真诚，以至于那伺候在一边的小太监都愕然的抬起头。皇帝乃是真龙天子，他们伺候了朱佑棠这么久，还是第一次听他亲口认错。这太阳莫非是打西边出来了？更令他们大跌眼镜的是，柳成风居然淡淡一笑，便生受了。还道了一句：“陛下知错能改。”果然不愧是圣明的天子。朱佑棠莞尔一笑，第一次有人这样对自己说话，既有一种新鲜感，也让他觉得很是愉快。尤其是柳成风这般推崇自己的模本，更让他心花怒放。朱佑棠的爱好本就不多，行书算是一个，闲暇时也会通过练习书法来养神凝气。虽然他的书法在给群臣看时，往往得到颇多的赞誉，可是朱佑棠毕竟不是个好糊弄的人，深知这些人不过是恭维而已。只是如今见了柳成风，才知道自己的行书竟然到了这般了不起的地步。这让他有一种强烈的被认可感，这种感觉从未有过，让他浑身舒畅起来。如果朕告诉你，这行书是朕闲暇时所做的呢？朱佑棠含笑看着柳成风，柳成风露出了惊讶的表情，不禁道：“是吗？”随即一副恭恭敬敬的样子道：“想不到陛下废寝忘食，日理万机之余，竟还精通行书之道，微臣叹服。”朱佑棠笑道：“你既然如此喜欢他，这行书朕就赏赐给你了。你虽是个清君，可是才学也是不浅，阴差阳错进了锦衣卫。”可是不要就此荒废了自己的学业，这行书之道更是不能疏忽，要练就书法，成为大家，既要看天资，也要勤勉才成。呸！柳成风后悔了，原本以为自己治好了皇帝的病，此外又狠狠地拍了一记马屁，少不得要赏赐黄金万两，官升三级的，谁知道费了这么多功夫，居然只得了一张字帖。这字帖是真迹倒也罢了，随便卖出去也有十万八万两银子入账，偏偏这还是魔本，单纯的魔本，或许也还能卖点价钱。可这是皇帝亲赐之物啊，皇帝老子两腿一蹬之前，谁敢把御赐之物卖出去？这东西既不能吃又不能用，还得像佛像一样供着，看上去好像很光鲜，其实一点实惠都没有。柳成风感觉自己的心就像在滴血，好歹生个千户也好啊。这一次算是搬石头砸了自己的脚了。好端端的犯贱说人家的字写的好做什么？说一两句也就罢了，居然还一副恨不得拿回去当宝一样供着的样子，这不是字？几挖坑活埋自己吗？不过他的脸上不敢闪露出一丝犹豫，连忙道：“陛下这字帖当真赐给微臣吗？”太好了，微臣谢陛下洪恩。嗯。朱佑棠朝柳成风欣赏地点点头，随即他的脸上变得有些凝重起来，挥挥手，平退左右，道：“朕这一次召你来说了这么多闲话，竟是把正事忘了。朕有事交代你去做，这件事关系着皇家的脸面，至关紧要。你暂时将手头的事放一放，专心为朕办几日差吧。”小殿中的太监都走了个干干净净，朱佑棠坐在小榻上，脸色变得凝重起来，淡淡道：“朕召朱藩王来京的事，你可知道？”柳成风坐回椅上，道：“略有耳闻。”嗯，朱佑棠和手点头，随即道。本来呢，朕是想一拳宗室之意，都是同宗，各藩王不得旨意，不许擅离藩地，这是祖上的规矩。可是这么多宗亲，朕自幼以来却都未曾见过一面，于是就想，倒不如召他们来京，让他们告急一下太庙。
，令他们祭祀一下先祖；二来朕也可以和他们见一见，看看诸位藩王都是什么模样，就如寻常百姓家一样。这亲戚走动一下，彼此亲近一下。柳成风心里想：这亲戚都隔了不知多少代了，有些甚至八竿子都打不着了，有什么好亲近的？却是对朱佑棠笑了笑：“啊，陛下宽厚待人，宗王们若是知道，陛下的心思一定欢欣鼓舞。”朱佑棠沉着脸，冷哼一声，双目合着，迸发出一丝金光，冷声道。可是有些人不知道，朱有堂和颜悦色的时候，确实让人如沐春风。可是龙颜大怒起来，浑身上下却有几分肃杀之气，举手投足之间，隐隐给人一种强大的压迫。他冷冷道：“宁康王邪次子上高王朱宸濠入京，举止傲慢，常常口出狂言。尤其是那次子朱宸濠，常常与诸王产生冲突，无礼太甚。”柳成风在一边听着，心里却在想：宁王一系倒是听说过，一直在驻守在南昌，江西乃是鱼米之乡。当年朱棣靖难，宁王复从，才得了这么一块大好的封地。想来那宁王和什么上高王在江西那边交横惯了，居然把这习气带到了京城，这不是找死吗？柳成风道：“陛下的意思，莫非是让锦衣卫？”朱有棠打断道：“朕不是这个意思，他们毕竟是宗王，况且宁王一系在靖南之时功不可没，朕岂能轻易加罪？只是傲慢而已。朕难道便因为这个而手足相残？朕若是要加罪，就不会许你了。”柳成风觉得也是，不过在坊间倒是有不少宁王的小段子，尤其是不少说书的。柳成风在摆字摊的时候，闲暇时也会去听一听。这宁王在说书人口中一向都是丑角，不过通过这些只言片语，柳成风也大致能明白宁王一系的前因后果。这第一代的宁王叫朱权，封地在大宁，与燕王朱棣等王子结至延边兵马。朱棣起兵靖难，虽是连战连捷，可是奈何兵马太少，后来便把算盘珠子打到了宁王朱权头上，一阵忽悠之后，软硬皆失，终于把这朱权逼迫的拉上了贼船。当时为了忽悠，朱棣还承诺将来靖难若是成功，要与朱权共治天下。可是要知道，朱棣是个脸厚心黑的角色。等他真正做了天下，岂会认账？于是便撤掉了宁王在大宁的封地，也削掉了他的兵马，把他送去了南昌，好好的享清福去了。晋南里头，宁王一直是二傻子的角色，反正就是被人糊弄的团团转。不过另一方面，虽然被人糊弄了，这历代的朝廷对这宁王一系多少会给一些优待来做补偿，多半因为这个，让宁王一系难免骄横一些。再加上祖上的嫌隙，也让宁王一系心生怨恨。这一次好不容易进京，看到这京城的繁华，想到同是晋南，朱棣一系坐拥天下。住在紫禁城中，好不潇洒。自家却是窝在南昌，南昌的王府与这紫禁城比起来，真是一个天上一个地下。自然而然的，宁王和那次紫上高王心里就更加不满了。不过虽是如此，朱佑成也不可能因为一个骄横二字就把这一对父子办了。毕竟朱佑成不是朱棣，脸不算太厚，心也不算太黑。更何况朱佑成一心要做唐太宗那样的圣君，更不可能加罪藩王，而在自己的身上留下污点。或许也正因为这个缘故，宁王看清了这一点，才敢如此傲慢。朱佑唐深吸了口气。脸色渐渐的缓和一些，道：“宁王入朝，极力称赞次子上高王的学问，又提议要让宗王子们在十日之后保和殿里比试文章，考校宗师们的学问。”朱佑棠忧心忡忡地道：“太子学问，你是知道的。若是那一日被个藩国王子力压，朝廷的脸面何存？朕也不指望太子能超卓绝伦，指望他不要在保和殿里出丑就成，免得被天下沦为笑柄。太子的师傅倒是不少，可是朕知道他最听你的话。你这一次全当是临时抱佛脚，无论如何。”也要在这十日之内好好多调教一下太子的学问，这是关系着朝廷脸面、关系着皇家威严的大事，你知道吗？柳成风这才知道这皇帝为何心急火燎的召自己入宫了。按理说，身体调理好了，大不了发个旨意颁布点赏赐也就是了。召入宫来特地感谢，完全没有必要。现在才知道，这皇帝是出了麻烦，而且还非自己一个小小的锦衣卫百户帮忙不可。宁王提议宗师子弟比试学问，多半是在南昌时就听说过太子贪于玩乐，因而故意冠冕堂皇的提出来，要皇室出点丑。也有另外一层意思，是要告诉朱棣的后人，咱们宁王的子孙虽然没有做皇帝，可是却一个个有贤才，暗地里有耀武扬威之意。可是偏偏宁王提出的建议，朱佑棠不但不能将他如何，既不能治罪，又不能拒绝。毕竟弘扬儒学是弘治皇帝三令五申下达的政令，若是拒绝，就等于是搬石头砸了自己的脚。这宁王有够嚣张的。柳成风心里暗暗的想，居然有胆子给皇帝难堪，这老家伙莫非是藩王当腻了，想尝一尝砍脑袋的滋味？不过柳成风随即也就可以理解了。那些藩王就如井底的青蛙一样，平时都待在藩地作威作福，可谓是万人之上，穷奢极欲。大明的国策对藩王也都是养猪的策略，给他们吃好喝好，无忧无虑。在这种环境之下成长的人，多半都是目中无人、肆无忌惮之辈。再加上宁王身份上隐隐高于诸王，甚至颇有几分藩王之手的感觉。这宁王在南昌府嚣张惯了，一见了朱棣一系的宿仇，自然忍不住要刁难一下，好显摆一下自己的威风。这样的人简直就是愚不可及，难怪十几年之后，宁王会愚蠢到去谋反。不过宁王和柳成风没什么关系，眼下当务之急是不能让太子殿下丢脸。毕竟这一次比试是朱家各系之间的暗斗，若是朱后照那小子半天憋不出个屁来，这皇家的颜面就算是丢尽了。
。面子问题，莫说是皇室，就是寻常百姓家也一向看得极重的。若是自己这一次事情办得好了，皇上龙颜大悦之下，自然会有无数封赏。扶摇直上虽然未必，可是至少也在皇帝的心目中留下一个能臣的印象。有了这个印象，这荣华富贵还会少吗？可要是失败了呢？柳成风的信心也不是很足，太子的底子就在那里，临时抱佛脚有什么用？只是眼下皇帝已经开了口。柳成风也只能硬着头皮试一试了。不及多想，柳成风正色道：“陛下的意思，微臣已经明白。微臣这十日便暂时搬去东宫，无论如何也不至于让太子输给上高王，请陛下放心。”柳成风说这番话的时候，心里却在叫苦，心里说：“我能说个不吗？既然不能拒绝，那索性就摆出一个信心十足的样子出来。”朱佑棠打量着柳成风，不禁笑了。这个锦衣卫百户已经给了他太多惊喜，这一次也算是病急乱投医，天界的脸面也只能全部维系在他的身上了。但愿这个百户能够让朕刮目相看吧。好，若是办得好了，朕自有赏赐。柳成风，太子就托付给你了。朱佑棠的脸色已是缓和下来，轻松自如地站起，道：“朕午要到了，朕的粥也不知熬制好了没有。来人，盛一碗来，不，两碗，让柳爱卿也尝尝。”朱佑逞绝口不再提宁王的事，毕竟这也算是宗室之间的丑闻。若不是非柳成风不可来办这件事，朱佑逞是绝不可能向柳成风提及。既然柳成风已经满口应下，朱佑棠也就放下心来。他倒是想来看看。这柳成风到底有什么办法能在这十日之内让太子的学问更进一步？至于次周，不过是朱佑棠临时起意罢了。反正他这周也是按着柳成风的药方熬制的。柳成风在药方中称作八宝桂圆粥，不过朱佑棠却是自己改了个名字，叫延年粥，这是称赞此粥有益寿延年的功效。柳成风若是知道这些，想必早已忍不住偷笑。皇帝拿八宝粥当宝，以为真有什么很大的功效，是什么比灵芝、鹿茸还要滋补的神药。其实这八宝粥只不过营养还算丰富，特别容易吸收而已，对那些身体康健的人用处并不大。可是对朱佑棠这种气弱体虚之人却有奇效，好歹也是皇帝赐粥。柳成风倒是想尝尝这紫禁城里熬制的八宝粥是什么味道。待小太监们将粥端来，柳成风也毫不客气，拿起勺子便吃起来。这味道其实也不过如此。柳成风有些失望，不过这时候天色已到了正午，柳成风腹中饥肠辘辘，倒也顾不得什么，狼吞虎咽的将这粥吃完，便起身道：“陛下日理万机，微臣不敢打扰。”这便告辞。朱佑棠拿了丝巾擦了嘴，道：“把你那安神的药方给朕留下。”朕要试一试。柳成风合手点头，边上也有小太监给他端来文房四宝。柳成风沉默片刻，随即开始落笔写起药方，能不能治好，他只有六成的把握。不过六成已经足够了。柳成风不信自己多管齐下，这皇帝的失眠症会如此顽固。过了片刻功夫，一张药方便写成了。柳成风割下了笔，朱佑棠饶有兴趣的道：“来人，拿来给朕看看。”立即有小太监将药方呈上。朱佑棠先是看了这苍劲秀气的字，不由叫了一声好字，道：“年纪轻轻。”能有如此成就，已是很难得了。柳成风写的字越好，书法的造诣越高，朱佑棠心里就越是舒坦。原因无他，方才柳成风大肆吹捧了他仿王羲之的作品，越是懂行的人才越有眼力，说明他朱佑棠的行书越好。朱佑棠在行书方面总有点不太自信，今日被柳成风一吹捧，这自信心也就膨胀了，所以才摆出了一副行家的样子，用教训后辈的口吻来点评一下柳成风的书法。柳成风自然摸透了朱佑棠的心理变化，微微一笑，道：“与陛下相比。”微臣的字实在登不得大雅之堂，只是可惜。柳成风说罢，一副惋惜的样子，摇摇头。朱佑棠含笑道：“可惜什么？”柳成风做出一副惊恐的样子，道：“微臣不敢说。”朱佑棠道：“在朕面前有什么不敢说的？你但说无妨，便是说错了话，朕也赦你无罪。”柳成风一肚子坏水的道：“可惜陛下是皇帝，若陛下不是皇帝，该有多好！”这一句话显然是大逆不道了。朱佑棠的脸色微微一变，双眉不禁沉起来，想要发作。可是还尚存着几分理智，想到方才的许诺，深吸口气。柳成风心里却是呵呵的笑。他突然发觉自己这顺杆子往上爬的功夫还真犀利，和皇帝打交道其实就和泡妞是一个道理，该得寸进尺时得寸进尺，一点都不能犹豫的。心里偷笑罢，柳成风做出一副沉痛的样子，继续道：“若是陛下不是皇帝，微臣便是无论如何，今日见了陛下的字，也要拜入陛下的门墙，学习这行书之道不可。只可惜陛下是天子，日理万机，高不可攀，微臣也只好作罢了。”饶是柳成风脸皮厚，说出这句话出来，也觉得自己有点太无耻。可是柳成风的话音刚落，朱佑棠不禁笑了，那方才的不悦之色立即烟消云散，心里想：原来如此。朕还道他为什么说这般大逆不道之词？原来此人是对行书太痴迷了，今日见识了朕的行书，一时忘乎所以，所以才录了自己的吃相。这样的人说出来的话，才是至真至诚。换作是别人，谁敢到朕面前说这种话？不知不觉的功夫，朱佑棠居然发觉他对柳成风的好感又增添了几分。柳成风的身上。既可以看到果敢勇毅的清军气息，又可以看到那种食古不化、略带几分呆气的读书人气质。这样的人很合朱佑棠的胃口。天下允文允武的人本就不多，此人这般年轻，或许将来可以留给后赵。
一个念头从朱佑堂的脑海中冒出来，朱佑堂不由失笑，心里想：若是在半月之前，朕这样想倒是不错。可是现在，朕的龙体已渐渐恢复，时日还多的是，又何必这么急着处置自己的后事？沉默片刻之后，朱佑堂又冒出了一个念头，随即慢吞吞的道：“朕念你的诚心，让朕只教你一些行书技巧，也未尝不可。”啊！柳成风原本只是想趁机给这皇帝老儿灌点迷魂汤，谁知道朱佑堂居然当真有阴云的苗头。若是自己能跟着皇帝学写字，那不就成了真正的天子门生？古往今来，能有个皇帝做老师的人一个都没有，指不定能牛叉到什么地步。只不过朱佑堂含笑，只不过这事儿等到了宗师们鄙视了学问之后再说吧。朕现在没有这个性质。柳成风心里不由腹诽，做皇帝的果然够阴险，这是将自个儿当成了驴子，在前面掉了一根胡萝卜，让自己替他努力办事呢。不过有希望总比没有希望好。能做天子门生，这比官生三更风光体面。皇帝可以有许多老婆，有许多儿子，却未必能有许多学生。柳成风若是做了这学生，那也算是盘古开天地以来的头一个。这样的好事，打着灯笼都找不到。好，一言为定。柳成风也不谦虚客气，生怕朱佑堂反悔似的，很无礼的道：“那么微臣就先告辞了。”到了夜里，紫禁城里朦胧宫灯悬挂的到处都是。朱佑逞今日特意没有去皇后那里，就在这偏殿里睡下。按着这药方的办法，他已经吃过了一碗药。这些药有不少朱佑逞都认得，不少太医也曾开过类似的方子。喝过药后，朱佑堂不禁喃喃道：“这柳成风的药也并不稀奇，和那些太医开的又有什么区别？不过吃药只是第一步。”这药方还说了，吃过了药要用温水泡个澡。朱佑堂早已命人准备了温水，沐浴一番，整个人披着一件宽大的道服，舒适的回到小店。沐浴之后，整个人倒是有了些许的睡意。朱佑堂心里暗暗奇怪，难道洗澡能治朕的失眠症？他心里闪出一丝狐疑。而这时候，小太监们已经开始点起香了。这香叫熏香，也是按着药方来的，说是能帮助人入睡。朱佑堂深深吸一口，却反而觉得来了几分精神，心里就越发狐疑了。不过他对柳成风多少已经有了几分信任。接着便由着小太监宽衣解带，躺在竹榻上，屋子里香气袅袅，浑身干爽的朱佑堂已经有了几分倦意，不过仍旧是睡不着，总是感觉这心里还有心事，也不知那云州的蝗灾是不是缓解了，户部那边的赈灾粮款发过去了没有？如往常一样，朱佑堂又开始胡思乱想了。往往这个时候他会越来越精神，最后翻身起榻，叫人拿一些悬而未决的奏书来看。不成，越来越没有困意了。朱佑堂的心里有些急躁，看来只能用那药方里的最后一个法子了。躺在竹榻上的朱佑堂深吸口气，随即用低弱文音的声音开始念起来：“一只东长死太监，两只东长死太监，三只东长死太监，四十五只。”侍立在竹榻角落的一个小太监听到这声音，不由打了个冷战。而这时候，一阵呼噜声自竹榻上响了起来。抱着一卷皇帝的行书，柳成风出宫的时候正是正午，第一次面圣，让他对这个时代多了几分自信。看来皇帝老子也不是那么可怕，自己在他的面前似乎留下了一个非常不错的印象。想到腋下夹着的字帖，柳成风不由笑了。这玩意儿虽说没什么用，可是带回家去不知会惹来多大的风波。柳成风先是去了一趟百户所，将王思立叫来。王思立见柳成风完好无损的回来，也算松了口气。昨日砸了东厂，今日皇上召见，王思立还以为是龙颜大怒。柳百户一倒，百户所没了主心骨，那东厂的番子们迟早要一个个和大家清算的。柳成风也不与王思立寒暄，只是吩咐了几句，说自己十日之内不会来百户所，叫王思立暂代主持。王思立诧异地道：“大人。”莫非出什么事吗？柳成风呵呵一笑，道：“是出了大事，不过你不必担心，我这些时日要去东宫去。”说罢，便从百户所出来，又回了温家。柳成风打算搬出去独立住的宅子，这时候还没有找到，暂时也只能在这住着。他将皇帝的字帖暂时存在柜里，便叫人去请温晨曦来，又是吩咐了几句。温晨曦立即给柳成风打点行装，安主几句，说什么太子在京城的声誉一向不好，伴君如伴虎，太子虽不是君，却也要小心在意。柳成风应下了。带了个小厮将行囊装了车，看到温晨曦倚门而盼的在门房这边目送自己，倒像是送君一别不知何时再能相会的模样。柳成风觉得好笑，又不是出远门，一年半载不能回来。可是笑过之后，心里却又觉得有些酸楚。十天对柳成风来说或许不算长，可是对温晨曦却是不同。温晨曦只有丈夫，而柳成风却有太多的事情要做。这是一次机会，若是能握住，从此以后看谁还敢轻视我，又谁还敢取笑温晨曦嫁的不好。柳成风心里暗暗想着，偷偷攥紧了拳头。他是正午的烈阳。柳成风的身影越来越远，东宫这边，柳成风已经安顿下来了。朱厚照显然对柳成风的到来很是欢喜，忙叫人在自己的寝殿边收拾了一个厢房，又叫了个太监来在边上伺候着。这太监叫张勇，是个不善言笑的人，不过骨子里透着一股子精明，手脚也勤快，对柳成风还算俯首贴耳。原来他就是张勇，柳成风不由端详了这小太监一下。若说他对历史的了解，在那武宗朝里，唯一能记住的两个太监，只怕也唯有刘景和张勇二人了。这个张勇似乎在太监里算是不太坏。不过一个死太监，柳成风也没兴致琢磨。就算是知道这个名字，可是连皇帝都见过。柳成风对这些所谓的历史名人早已没了敬畏。安顿下来之后
。柳成风与朱厚照到宫殿里就坐，朱厚照大叫：“来人，上马奶来！”柳成风却是道：“上茶。”那下头的柳锦却是先看看朱厚照，再看看朱厚照，道：“太子爷是要上马奶。”朱厚照垂头丧气地道：“师傅要喝茶，自然是上茶。”柳锦才看了柳成风一眼，眼中觉得有点不是滋味，应了一声，快步去了。朱厚照笑道：“师傅，你打到东厂去，为何不叫上本宫？真是气死我了！”若不是因为这几日藩王们来得多，父皇叫本宫去与他们打交道，否则本宫便是要插上翅膀也要去凑凑去。柳成风故意将朱厚照的话题移开，笑盈盈地道：“殿下和藩王王子们打交道，一定觉得有趣吧？”朱厚照顿时大怒，攥着拳头道：“这些人真没意思，一个个除了吹嘘他们藩地的诸般好处，就是吟诗作对，无趣无趣极了。尤其是那个上高王朱宸濠最是可恨，成日挂着笑，却对本宫明嘲暗讽，他当本宫听不出来，本宫是不愿意和他计较。”柳成风心里偷笑。藩王们好不容易来一趟京城，那些藩王世子、王子们多半动身时就曾受过训诫，来了这京城要知书达理，不能被人看清。其实这些人估摸着是草包居多一些，也就是在朱厚照面前嘚瑟嘚瑟罢了。倒是那宁王次子上高王朱宸濠却是有地放矢，也不知是谁借他这么大的胆子，居然敢骑在太子头上拉屎，这家伙真是不知死了。柳成风正色道：“那朱宸濠也太可恨了。不过再过些时候，殿下就要和他比试文章，到时候若是再输给他，还不知那家伙会如何。”朱厚照的牙齿咬得咯咯作响，怒气冲冲地道：“本宫最担心的就是这个。不过父皇请师傅来教我做文章，师傅允文允武，想必一定有办法，是不是？这一次非赢那个朱宸濠不可。”柳成风笑了，只要朱厚照好胜，自己就还有机会。他微微一笑：“殿下只要肯学就好办了，时间不多，咱们这就开始吧。”朱厚照咬咬唇道：“好，师傅，我叫人拿笔墨来。”柳成风摇头道：“不必，你先好好的坐下。刘瑾怎么还没有端茶来？”今日师傅并不急着让你做文章，而是让你先听师傅讲故事。讲故事，柳成风讲的是后世的《三国演义》，只是这《三国演义》他没有到倒背如流的地步，大致只记得一些经典的情节，譬如桃园三结义、关下长化雄之类的片段。不过柳成风口才本就好，心思又灵动，将这些精彩的片段串联起来，吸引力也是不同凡响。这时候，《三国演义》虽然已经成书，可是流传却并不广。朱厚照本就喜欢打打杀杀，这种故事最合他的胃口。柳成风口若悬河。一说便是两个时辰，朱厚照听得津津有味，时而抚掌叫好，时而捶胸跌足。柳成风已是讲不动了，慢吞吞的喝了口茶，道：“殿下，这故事好听吗？”朱厚照大喜道：“好听极了。”柳成风循循善诱道：“那殿下最喜欢师傅口中哪一个人物？”柳成风心里默念：“赵云，赵云，赵云。”朱厚照道：“曹操，曹操。”柳成风脸色不太好看了，为何是曹贼？朱厚照笑嘻嘻地道：“因为他够阴险，打仗也厉害。”柳成风被他打败了，看来朱厚照的内心里还隐隐有几分老奸巨猾的倾向，这可不是好苗头。不过眼下当务之急是教他如何写出好文章来，倒也顾忌不了这么多了，便道：“你当真喜欢曹操？”朱厚照道：“这还有假？”好，柳成风拍拍手道：“你既然如此喜欢曹操，我便念一句诗给你听。你且记住了：‘君不见汉家，师统三零变，魏武争雄六龙战，荡海吞江至中国，回天运斗阴南面，隐隐都城紫陌开。’”条条分野黄兴建，这一次朱厚照听得很是认真，逐字逐句的揣摩诗文。他这一个多月来，已经大致能能背诵《论语》《礼记》了，其他的四书五经也都有了列级，文学的功底已经有了一些。这诗文自然也听得懂。待柳成风将这长诗念完了，郑重其事地道：“这是唐人张鼎的《夜城饮》，是师傅近来读书时记下来的。你来说说看，这诗词有什么好处？”朱厚照呆了一呆，道：“诗文雄阔，荡气回肠。”柳成风一拍大腿，心说：“孺子可教也。”笑盈盈地道。对，这一篇诗文已将魏武的骑马扬鞭的雄阔之气写活了。我问问你，若是你来写一篇称颂魏武的文章，或是诗文，会如何动笔？朱厚照呆住了，迟蹰道：“我我。”柳成风慢条斯理地道：“不要着急，可以慢慢来。你先来想象一下，那魏武投鞭于河，万夫为其所使的景象。”嗯，朱厚照听罢，开始思索起来。这一次，朱厚照思索的很认真。朱宸濠的挑衅或许只是诱因，可是柳成风的故事也让他全身心的投入了进去。他喜欢曹操。喜爱这个人物，自然而然的也在感悟曹操那雄阔的气势，一时间居然忘乎所以起来。刘瑾、柳成风翘着腿坐在椅上，连看都不看这后世的全幻眼，手里抚摸着茶盅，慢吞吞地道：“去，再给我斟一壶茶来，要东宫最好的茶。”刘瑾的脸色抽搐了一下，却是乖乖的笑了笑，道：“咱家这就去，柳师傅少待。”说罢，乖乖的去了。皇宫的粥不好喝，可是东宫的茶却都是武夷贡茶，很对柳成风的胃口。不知不觉间，柳成风已喝了一壶，他也毫不客气。嘴皮子一翻，就指使刘瑾去烧茶了。至于朱厚照，此时还在沉眉思索，一会儿笑，一会儿摇头，一会儿叹气，一会儿又是手舞足蹈。
。难得这小子能为了一篇文章痴迷，柳成风也不打扰他，坐在一边悠哉悠哉的自得其乐。此时正是夏秋之交，东宫大殿里支起了五个银盆，盆中放置了冰块，那寒气自银盆中挥发出来，带来丝丝飒爽。靠着东墙的屏风上是一幅磅礴的山水画，柳成风的目光落在这画上，一时出了神，心里不由得想。画风磅礴，倒像是中唐柳黄石的作品，只是不知是不是真迹。若是真迹，在市面上只怕至少一千两银子以上。他出了一会儿神，刘景已经将茶上了来。柳成风点了点桌几，道：“放在这儿，刘景，我来问你，这太子是不是一直是你伺候的？”刘景这时候与寻常的小太监并无什么不同，一点儿也看不到后世玄幻的影子，笑嘻嘻地道：“柳师傅，咱家伺候了太子爷七年。”七年，柳成风将贺举壶中的茶倒入茶中，慢慢等茶凉，一边道：“也不算短了。”刘景笑嘻嘻地道：“哪里比得了柳师傅？咱家伺候了太子殿下七年，也及不上柳师傅与太子殿下的关系。”刘景的语气中酸溜溜的，眼眸中掠过一丝妒意。柳成风感受到这股醋意，心里却是笑了。后世都说刘景是全烟，可是瞧他现在这样子，喜怒不容于色都做不到，哪里有什么翻手为云覆手为雨的影子？莫非是人到了什么样的地步，自然而然会养出那种权倾天下的气势？柳成风心里胡思乱想。朱厚照终于呼了口气，朝刘景大叫道：“刘景，拿笔墨来！”笔墨纸砚是早已准备好的。刘景从边上的茶几上端来，放在朱厚照身前的案上。朱厚照抿着嘴，口里念念有词，随即开始动笔了。他这人写文章和打仗一样，浑身的肌肉都绷得紧紧的，咬着牙关。不过下笔倒还算快，只一盏茶功夫，便抬起眼来，朝柳成风笑道：“师傅来看看。”柳成风起身，负手走过去，一目十行的大略看了一遍，不由点头道：“好，有进步。进步自然是有，可是和真正的文章比起来，还是少了许多花团锦簇。朱厚照的文章气势有余，而文笔不足。”这曹操是他最喜爱的人物，柳成风让他发挥自己的想象，便是要他触景生情来动笔。人有了感情，自然而然能写出文章的气势。只是这文笔却是要后天来培养的。纵然朱厚照聪明伶俐，可是要提高他的文笔，却也不是一日之功。柳成风的办法就是在这十日之内，尽量的提高朱厚照的文笔，并不要求他能做到花团锦簇的地步，可是至少拿出去不会遭人耻笑。而重要培养的却是朱厚照写文章的气势，气势这东西却可以通过各种方法体悟出来。柳成风用的是讲故事的办法。他赌的就是朱厚照悟性好，能够通过故事找到感觉，再通过自己的思考，慢慢将自己的感情或者对文章人物的喜爱融入进去。一篇文章文笔固然重要，可是正如行书作画一样，最终还是要看若有若无的感觉。感觉出来了，就算文笔有欠缺，也足以出彩。听了柳成风的夸奖，朱厚照不禁笑了起来，道：“师傅当真写得好，好是好，就是距离打败朱长豪还远远不够。你坐到我身边来。”柳成风拿起朱厚照的文章，叫朱厚照坐到一边，逐字逐句地道。你这一篇开言不错，只是你再想想，若是再用气吞山河四字，是不是比这一句武功赫赫要好？还有，朱厚照用心听着，不断点头。不过有时候也有不满意柳成风擅自给他换词儿的地方，红着脖子与他争辩。柳成风直接给他翻白眼道：“你麻痹，到底我是老师还是你是老师？”朱厚照梗着脖子，无词了。柳成风心里这时候却在想：阿弥陀佛，一不留神把皇后他老人家都骂了，大逆不道啊，大逆不道！说罢，继续给朱厚照分析他的文章，待一遍分析过了。柳成风端起茶盅，道：“你再来写过，试试看，这一次会不会有进步？”朱厚照应下来，又开始思索，看了看自己原先的文章，再想想柳成风圈点的地方，足足想了一个多时辰，又开始动笔。这样的教育之法和这个时代古板的教育不同，柳成风讲究的是多教多练，教半个时辰，再练两个时辰，而不是一味的灌输。只要真正动了笔，才能知道长处、短处，扬长避短。等朱厚照写出第二篇文章时，果然进步显著，连柳成风都不禁叫了一声好。虽然知道朱厚照聪明伶俐，却想不到能到举一反三的地步。不过这也是朱厚照肯用心，柳成风的教育方法也还算得当，至少不会让朱厚照觉得太无趣。朱厚照全身心投入进去，这时候人的天分就淋漓尽致的发挥了出来。看罢了朱厚照的第二篇文章，柳成风又叫朱厚照到近前来，开始细心讲解文章中一些用词不当的地方。朱厚照尝到了甜头，似乎也从中找到了乐趣，居然兴致更高昂了。再写第三遍，再琢磨琢磨，能不能写得更好。半个时辰之后，柳成风又抛下了一句话。这时天色已经黑了，做太子老师的当然不能亏待了自己，换刘景过来，道：“刘景，吃饭时间到了，把这东宫最好的菜摆上来。”朱厚照道：“那我也用过了饭再写。”柳成风的脸色一板。这一刻，周公、魏征、笔干附体，苦口婆心地道：“殿下，别人都说读书废寝忘食，殿下岂能在写文章时总是惦记着吃饭呢？古代的闲人们悬梁刺骨、照雪巨银的读书，这才成就了一番事业。殿下现在锦衣玉食。”朱厚照苦着脸：“师傅，不要再说了。”再说，本宫都要惭愧死了。我这就继续写文章，等文章写成了再吃饭。柳成风很慈和的拍了拍他的脑袋，虽然他不知道拍太子的脑袋算不算大逆不道，不过拍的习惯了，也就想不了这么许多。他语重心长地道：“殿下能这般刻骨
，身为人师，我很感动。放心，我会给你留几根骨头和菜叶的。殿下好生写文章吧。朱后照不禁无语，埋头去写文章了。这一日下来，一直到了子时才睡下。一篇文章，朱后照足足改了五遍。若是拿着第五遍和第一遍对照，朱后照的进步十分明显。这一点，柳成风早有预料。不过进步这么大，倒是让他不由吃惊。这么好的天分，只怕连他都做不到。朱后照已是倦了，回去请电倒头就睡下。柳成风在自己卧房里脱下了靴子，张勇为柳成风打来了一盆洗脚水，笑嘻嘻地道：“柳师傅敌足再睡吧。”柳成风也不客气，脱了靴袜，将脚泡在铜盆的温水里。张勇上下打量柳成风一眼，又是笑呵呵地道：“柳师傅，方才咱家听到刘公公说了一些话。”柳成风连眼皮都不肯抬一下。张勇说的“刘公公”自然是刘景，至于刘景在外头说了什么，他却是没兴致想听。张勇见柳成风面色不动，微微一愕，道：“怎么，柳师傅不想听？咱家在外头听到那刘公公说。”柳师傅是什么东西？若是当年不是他领着太子殿下去和柳师傅碰面，只怕您现在还是个臭校尉呢。柳成风听了张勇的话，并不觉得奇怪，自己在东宫的地位可谓是一窜而起。柳景原本是太子跟前的红人儿，现在突然多了这么个竞争对手，自然不会有什么好话。这世上的事，永远都是一山不容二虎。柳景原本只是想带着太子去看看热闹，讨太子的欢喜，谁知道会多出柳成风这么一个对手，心里肯定酸溜溜的。柳成风朝张勇一笑，道：“张公公和刘某人说这些，到底是什么意思？”堆在张勇脸上的笑意消失了，取而代之的是一副凛然的样子。慨然道：“刘景在柳师傅面前一个屁都不敢放，却在背后重伤柳师傅，这样的德行，咱家瞧不惯。另外，给柳师傅提个醒，要小心这东宫里有人暗箭伤人。”柳成风沈然一笑，只是淡淡的说了一句：“是吗？”说罢俯身下去擦拭了脚，道：“我累了，张公公也早些歇下吧。”张勇见柳成风一副淡漠的样子，心里不觉得有点失望，只好端着盆儿蹑手蹑脚的出去，心里在嘀咕：他怎么一点反应都没有。柳成风却是躺在榻上，用双手撑着后脑平躺，心里想：果然是有人的地方就有江湖啊！月色如钩，正值春夏之交。东宫左近的花圃林园里的桂花树的芬香，自小窗外吹拂进来，驱散了小店里的潮湿闷热。靠窗的八仙桌上，柳成风、朱厚照、柳景、张勇四人各据八仙桌的一处桌角。冉冉的烛光下，朱厚照脸色铁青，双目赤红，撸起了袖管，狠狠地将一只小方木头砸在桌上，自摸糊了。坐在边上的柳景。张勇二人脸上的肌肉都是抽搐了一下，一副很是肉痛的样子。柳成风凑过身去，把朱后照桌上的一排木块全部翻开，白了白眼道：“这是炸糊，通赔。”朱后照怒了，扬着手中的扇章道：“你上一局也是这样糊的，为何我却不行？有吗？”柳成风的脸色古波不惊，慢悠悠地道：“我方才是七小队，你这是什么？你麻痹！”朱后照大骂一句：“操！太子殿下，你骂人！这是谁教你的？”柳成风的眼中迸射出怒火。朱后照梗着脖子道：“是你。”柳成风呆了一下，随即沈然一笑，道：“是吗？就算是师傅无意之间说了些污言秽语，你也不能学。师傅还教了你八荣八耻，你为何不记在心上？”朱后照的脸色露出一丝惭愧。柳成风看在眼里，心里说：“这孩子其实本性还是很好的，至少还知道惭愧。”朱后照又抬起头来，道：“师傅不对，你方才也骂人了。”柳成风道：“为师是斯文人，哪里骂人了？”朱后照道：“你说草。”柳成风瞪大眼睛道：“师傅有说过吗？”他的眼睛朝刘景和张勇看过去，刘景把眼睛别过去，不去理他。张勇却笑呵呵的朝他点头。柳成风道：“就算说过，曹也不是骂人，难道我曹你也算骂人？就是骂人，别以为本宫不知道。”朱后照气的肺都要炸了。柳成风老脸一红，语重心长地道：“师傅说不是就不是。好，师傅，那我曹你。曹，曹，曹。”朱后照比了中指。朝柳成风一阵乱比划，柳成风无言以对，再不敢吱声了，只好叹道：“孺子不可教也，孺子不可教也。”柳景笑嘻嘻的在旁道：“殿下，柳师傅，依咱家看。”他话说到一半，朱厚照已经气呼呼的甩袖道：“没让你张嘴。”柳景讨了个没趣，嫉妒的看了柳成风一眼，乖乖的坐了回去。柳成风只好打了个哈哈，道：“好了好了，明日还要去宫里与朱成豪比试文章，早些睡吧。喂，都别急着走，咱们打麻将的钱先来算一算。”柳成风舔舔嘴。操起搁在手边的算盘，啪嗒啪嗒的打起来。朱厚照、刘景、张勇都是面面相觑，一副很是胆战心惊的样子。一阵噼里啪啦之后，柳成风抬起头来道：“太子殿下，你欠732两；刘公公，你是 1,243 两；张公公的最少354两。”刘某人是个很好说话的人，得饶人处且饶人是刘某人的做事风格。凡是低调嘛，这尾数我就不要了，拿钱来。朱厚照、刘景、张勇都傻了眼。朱厚照气呼呼地道：“哪里有这么多？”刘景要哭出来，他一年的薪俸也不过百来两，这两个时辰几圈下来，居然就到了一千二百两，便是卖身为奴也凑不齐呀、啊。也怪他输红了眼，
。一开始说好是一百文一局，后来涨到了十两、五十两银子，想不到现在居然赊欠了这么多银子。柳成风正色道：“师傅的为人，殿下信不过。好，信不过我就一局一局来和你算。不，不必了。本宫，本宫现在手头上没有这么多银子。是啊，柳师傅，太子殿下都没有，咱们这些做奴才的就更没有了。”张勇陪笑道。柳成风打个响指，道：“简单，我也不是不讲道理的人。”没钱就写张欠条吗？就算你们三分利好了，是利上利，利上利，这就是驴打滚了。不过柳成风管不了这么多，拿了笔墨纸砚，飞快的写了欠条，分别叫三人画押，才拍拍手道：“明日就是殿中比试了，太子殿下也该收收心，今夜好好睡一觉，明日给朱成豪见识见识殿下的厉害。”朱厚照输了钱，一副无精打采的样子。柳成风见他懒洋洋的，振臂一呼道：“打那狗日的朱成豪！”朱厚照精神一振道 ：“M B 的朱成豪，十日之期已经过去，前九天。”柳成风每天清早就开始给朱厚照讲故事，或是到这东宫的花园闲逛散步，看了一株花，或是讲到了哪个人物，便教朱厚照先想一想，感悟之后再动笔写文章，之后再一遍遍地给他讲解、修改。这样的教育方法让朱厚照兴致盎然。朱厚照本就是绝顶聪明的人，四五十篇文章写下来，虽然不至于得心应手，可是引经据典和采用词句方面已经不再是从前那样生涩了。柳成风的要求也不高，只要不丢人就好。若是能超水准发挥，那就更好不过。毕竟朱厚照的对手不是进士、秀才。而是一群草包宗室，这些人也就在朱家的圈子里，还能得意一下，出去随便拉一个秀才出来，也足够震慑全场了。到了第十天，柳成风居然不教朱厚照读书了，而是叫人刻了麻将，教朱厚照打麻将。这么做，自然是要让朱厚照好放松自己，免得他紧张。麻将这东西，制作起来本来就不麻烦，再加上这是东宫，只要柳成风一句吩咐，立即有太监请来工匠照做，一个时辰也就能制出来。大家凑在一起，小赌怡情，倒也是一件美事。柳成风叫人撤了麻将桌子，收了结局。大家便各自散去，回房睡了。暗淡的月色照在这东宫的琉璃瓦上，桂花树亭亭玉立在月影之下。柳成风在这长廊里发了一会儿呆，借着月光也回了自己的卧房。若说他不紧张也是假的，这一场比试是关着他的前程，能否得到皇帝的青睐，做这天子门生也只能孤注这一掷了。但愿明日能取胜吧。柳成风在心里想着，悠悠的吁了口气。一大清早，北京城里雾蒙蒙的，更夫打了最后一次更，已是拖着疲乏的脚步回去歇了。北京的内城与外城不同。若是外城，这个时候街上想必已有了不少的人影，各忙各家的生意开始奔波起来；而内城这边却是宛如旷野一样的寂静，连夜夜里悬在各家府邸门前的灯笼，此刻也都熄了。偶尔会有几家府邸开了侧门，会有几个小厮、家仆出入。不过这些人都知道规矩，都尽量的蹑手蹑脚，像是生怕吵到了谁家的贵人似的。闵书台的东面是一溜衙门，其中最宏伟的自是那红炉寺了。红炉寺占地极大，连绵数百丈，与黄内城遥遥相望。高拱的围墙之下，郁郁葱葱，亭台楼阁络绎不绝。这儿与后世的国宾馆类似，是接待各藩国使臣的场所。往常的时候，这里大多是静籁无声，住的人极少，出入的也都是清扫、休憩的差役。可是这几日却大大不同了，藩王们络绎到京，都已安排在这里住下。各藩王之间，天南地北，虽说百年前是一家，可是却都素未蒙面，谁也不认识。于是大家所住的居所也都是曲径分明，一副老死不相往来的样子。藩王、王子其实并不多，满打满算也不过数十个而已。可是带来的仆役和随扈却是不少，这么一大帮子人，操着各种口音，自然让这里多了几分生气。辰时刚过，红炉寺的大门已是张开了，从那悠悠的门洞里走出三三两两的人来。打钱的是提着灯笼、弓着身给主人照路的仆役，在后头就是几个随扈。而此刻，两个华服之人肩并肩的踱步出来，年长的那个戴着王冠，身披四爪蟒袍，大腹便便，富贵逼人；跟随在这年长之人身后的，则是一个蟒袍的青年，生得颇为俊朗，眉宇之间隐含着几分锐气。那一双眸子颇有咄咄逼人的气势，两位王爷看着点路走。前头打灯的奴仆谄笑着提醒，不过这二人却并不理会，瞧着亲密交谈的姿态，却像一对父子。一门二王，大明朝不是没有，不过当下却只有宁王和上高王两人。宁王朱敬君看了看这天色，慢吞吞地道：“这时间过得真慢，也不知宫门开了没有。”上高王朱成豪朝父王笑了笑，道：“父王是迫不及待要让皇上和太子出丑了，等了这么久，终于有了一次机会，父王还真有点等不及了。”朱敬君淡淡一笑，肥头大耳的脸上变得有些红润起来，继续道：“咱们宁王一系吃了多少亏？到现在，咱们的祖宗还被天下人笑话是小丑。”陈豪，你看，朱敬君用手摇指着薄雾中的紫禁城轮廓，朝那轮廓叹了口气，道：“先祖就在这里被燕王赶出了京城，这一去就是五十年。五十年，他们住在紫禁城里，手掌天下，翻云覆雨。再看看你我。”朱陈豪被父王大逆不道的话吓了一跳，连忙道：“父王慎言，小心隔墙有耳。”朱敬君冷笑一声，左右张望一眼，道、哦：“这里都是心腹之人，没什么不敢说的。父王的意思是要告诉你，这是他们欠咱们的，他们欠了咱们。今日父王来，不过是讨点利息。”
。清晨的曙光自这个时候绽放出来，阴霾的天空翻滚出一缕刺人的光芒。宁王朱禁军缚着手，与上高王朱成豪二人肩并肩，在这一缕晨光下慢慢踱步。身后的侍卫、奴仆、车仗步步紧随。咱们在南昌吃了多少苦啊？朱禁军目光的遥遥看着紫禁城，不由发出感叹：在南昌府的时候，至多忧愤而已。今日到了京城，看到这巍峨的宫城，父王才知道，咱们先祖一念之差。便将这大好的山河拱手让人了，与他们一比，咱们的这点富贵就像金玉和败絮一样。朱成豪双眉沉起，道：“父王，木已成舟，又何必介怀？”朱禁军驻足，朝朱成豪冷笑道：“木已成舟了吗？”一父王看却是未必。当年宋氏烛影抚生，宋太宗做了皇帝，可是几十年后，天下还不是又回到了太祖一系的头上？世事难料，你知道吗？可是朱成豪忧心忡忡地道：“可是就算世事难料，父王更该隐忍不发。”又何必借着今日这个机会羞辱他们？他们现在毕竟是皇上和太子，若是惹得急了，朱禁军笑盈盈的打断朱成豪道：“陈豪，这一次你错了。父王这么做，就是要表现父王的愚蠢。当今这皇帝，父王官知道是有为之君，他这个人表面宽厚，可是却暗藏机心，深不可测。咱们在南昌的许多动作，难道他会一点都不知道？不，他知道，他知道，咱们随意欺辱朝廷委派的巡抚，也知道布政司等官员是咱们的人，更知道王府之中，豪杰纷纷依附。”朱禁军深深叹了口气，嘴角浮出一丝似有似无的冷笑，那一双眼睛仿佛透过了薄雾洞察一切。他慢悠悠地继续道：“他知道，但是没有动手，怕的是什么？无非是他想做圣君，不愿有宗室相残的污点；另一方面，也是查无实据而已。咱们要让他放心，让他知道咱们闹不出什么动静来。你以为对他俯首贴耳就成了吗？错了，咱们要闹，闹个天翻地覆，让他知道咱们招募豪杰、笼络官员，其实都是渔夫的行径。宁王在这里急不可待地挑衅当今天子。”这是向人表明心迹，是告诉别人我们有野心，但是不懂得隐忍，不知进退，愚不可及，做不得什么大事。如此，他才能放心，反而会对咱们做的事睁一只眼闭一只眼，好顾全自己的宽厚之名。朱成豪似乎在消化着父王的话，良久，他双眸陡张，顿悟道：“父王高明，孩儿明白了。洪志那样的天子，为了保护自己的名声，爱惜自己的羽毛，是绝不可能和一个连隐忍都不懂、不知进退、没有任何机心的王爷动手的。屠戮宗室就是不仁。”不仁就是毁坏自己的生命。从某种意义来说，朱禁军这么做，一方面是要出一口恶气，可是另一方面却也是一种保护自己的手段。朱成豪心中暗暗思忖：这样的事古已有之。当年燕王朱棣装疯卖傻，为的就是表示自己并无威胁朱允文的野心，背地里却是厉兵秣马，此后竟难之意，一举夺得九鼎。而父王现在所作所为，岂不是和那燕王一样？父王的心机果然深不可测。正在这时，朱禁军又是叹了口气，道：“只是当今天下生平，弘志在一日。”父皇只怕也唯有壮士未酬了。倒是那个太子朱禁军冷笑道：“那个太子却是连当年的朱允文都不如，顽劣不堪，展于享乐，昏聩糊涂。”陈豪，这是你的机会。一日太子登极，弘志营造的盛世太平也就结束了，宁王一系的希望都寄托在你的身上了。而父王现在所做的，也都是为你搭桥铺路。一旦时机成熟，切莫犹豫，做妇人姿态，知道了吗？”朱陈豪听得热血沸腾，握紧拳头道：“孩儿知道了。”朱禁军微微一笑道。上车吧，入宫。今日你一定要全力以赴，让天下人看看太子的丑态，也要让天下人看看本王所诞的龙子与那个太子相较，谁才是真命所归。拂晓之下，二人分别上了车马，在诸多侍卫的拱卫之下，马车渐行渐远。与此同时，被远远抛在背后的红炉寺人声渐渐鼎沸起来，一辆辆车马停住在门口，等待着各家的王爷准备启程。靠着红炉寺的小河蜿蜒向远方，岸边的垂柳微风颤抖。一大清早，已有人在沿岸垂钓了。垂钓之人带着大大的斗笠，立言之下。是模糊不清的脸被那阴影遮住。其中一个人沉声道：“昨日夜里，宁王与唐王会饮，宁王多有怨言，屡屡提及靖南之事。此事事关重大，要不要知会北镇父司一声，让他们在南昌府的人仔细打探？”“不必。”厂工的意思。那带着斗笠之人懒洋洋地道：“东厂不要和北镇府司打交道，这种事自然是越少人知道越好。”紫禁城的小店里，朱有堂一如既往的起了个大早。柳成风的药方已是有了一些效果，这十日以来，朱又逞睡得足了，精神更是焕发一新。他喝了一碗延年粥，便出现在小店里。过了片刻，内阁的三位大臣也相继来了。这是洪志朝的规矩，因为朱有堂勤政，所以早朝之前都会让内阁的人来和他通通气，制定好既定的办法，早朝时再把决定下发出去。只是今日这小店里却是出奇的沉默。朱有堂略带几分不安，眉宇之间又隐隐有些怒意。而三位阁臣显然也知道陛下在想些什么，只是这宗室的事，他们又插不上口。冷了一会儿场，外头有个小太监蹑手蹑脚的进来。悄悄地到朱有堂的耳畔低声说了几句话，朱有堂点点头，抿着嘴，不由得发出冷笑。下去吧，告诉东厂，继续探听。小太监躬身退出，朱有堂才慢吞吞地道：“宁王他们已经启程了，今日的朝会应该会很热闹。”
。刘健捋须，默不作声。李东阳低着头，装模作样的喝茶。谢谦的脸上闪露出一丝怒色，显然对宁王带着不满。朱有堂继续道：“方才东厂禀告，说是昨天夜里，在红炉寺有十三刻，唐王与宁王会饮。”宁王屡屡口出狂言，大逆不道。刘爱卿，你怎么看？刘健呆了一下，想不到这一次皇上指名点到自己，不由苦笑一声，心中想：宗王的事，又岂是外臣能干涉的？陛下，这不是将老夫推入火坑吗？对这种事，外臣一向是忌讳莫深的。晁错就是先例，当年晁错倡议削藩，此后引发动乱，最后被腰斩于街市。不过既然点了名，刘健只好说话了。他微微一笑，道：“宁王无端。不过依老臣看，这宁王有野心而无激心，到了京城竟也不遮掩。”这样的人成不了什么大事，只需陛下一道旨意，便可让他废为庶人。陛下又何必为他动怒？这样的人不足为患。嗯，朱有堂的脸色缓和了一些，淡淡道：“不足为患，朕又何必与他计较？只是此人可恨而已。”李东阳道：“刘公所说，却也未必。”李东阳的眼眸中掠过一丝狡黠，沉默了一下，道：“陛下可曾听说过文皇帝在北京的典故吗？”这一句一下子惊醒了梦中人，几乎所有人都呆了一下，连刘健都不禁动容，道：“若是如此。”那宁王岂不是大奸大恶？看来是所图甚大了。李东阳微微一笑，道：“这也未必，到底是真是假，谁也说不准。”朱有堂这时候的脸色已是青一块红一块。若宁王当真所图甚大，又有如此机心，这个人一定不好对付。若是不处置他，便是养虎为患。可是要是动手，自己的人生就等于多了一个污点。再加上现在没有实据，贸然动手，只会引起诸侯王不安。朱有堂沉默良久，长吐一口气，道：“这件事在意吧？眼下当务之急还是解决太子的事。”宁王挑衅，若是太子在朝会时大失颜面，朕岂不是要被天下人笑话？李东阳微微一笑，道：“老臣听说，陛下已经委托柳成风调教太子，这柳成风为人机智，或许已经见了成效了。”气氛这时候渐渐松弛下来，一旁一直默不作声的刘健微微笑道：“却也未必，时日之功太短促了。”正说着，外头有太监禀告：“陛下，太子殿下与柳成风入宫了。”来了，朱佑堂不由精神一振，抚着玉案道：“来人，快叫他们进来。”过不多时。朱后赵与柳成风二人进了小店，朱后赵乖乖的朝朱有堂行了个礼，而臣见过父皇。柳成风差点想说学生见过恩府，不过还是忍住没出口，乖乖地道：“微臣见过陛下。”朱有堂见了朱后赵，那目中的冷冽转化为慈爱，微微一笑，对朱后赵道：“后赵，朕听说你这几日都很用功，很好。今日就算不能胜，可是这精神气却是要嘉奖。”朱后赵笑呵呵地道：“父皇要赏赐，何不如赏我一千两银子的月钱？”听了朱后赵的话，柳成风的冷汗嗖嗖冒出来。心里不由道：“这家伙不会是要告状吧？只是赢他一点钱而已。这小子小嫉妒长，真不是东西。”朱有堂的眼中露出狐疑之色，道：“一千两，你要这么多银子做什么？”朱有逞对朱后赵虽然宠爱，可是在月钱方面却是一向谨慎的。这时候朱后赵开口便是一千两，朱有逞此时已经感觉不对劲了。朱后赵小脸一红，连忙道：“没，没什么。”柳成风见状，呵呵笑道：“陛下，这朝议要开始了吧？”朱有堂的目光才落在柳成风的身上，道。柳爱卿看上去很有把握，柳成风想了想道：“应当有五成把握。”五成，这小店中的人都不由吸了口气。别的事倒也罢了，可是太子写文章的事，在场之人却都抱着怀疑的态度。太子的学问，大家都知道的，十天功夫就能有长进。除非这柳成风是神仙。其实朱有堂曾让不少大儒和名士做朱后赵的老师，大家起先接触的时候都夸太子聪明，可是教了一段时日，却多是摇头。虽然没有说出孺子不可教的话，可是这态度却是明明白白。这个柳成风，要么是吹嘘扯谎，要么就是神通广大。连刘健、李东阳、谢谦三人，这时候对这即将到来的比试有了几分期待，心里都在想，倒要看看这柳成风到底有什么手段。朱有堂此时也是抿嘴一笑，对柳成风的话不敢尽信。不过在他看来，这一次只要太子不至于到无处下笔，让人贻笑大方的地步，就已是相当了不起了。至于能不能取胜，朱有堂却没有抱太大的期望。很好，你们能有信心，朕很宽慰。只要都肯竭力以赴，朕不会怪罪。来人。先请柳爱卿和太子到附近的小店去歇一歇，柳成风和朱厚照才有小太监领着退出去。这小店里又恢复了沉静。柳成风这个人如何？朱有堂端起茶盏，慢吞吞地问了一句。这句话自然是向他最倚重的三位阁臣询问意见。平时朝廷要提拔谁入朝，朱有堂照例也会这样询问的。这便说明朱有堂个人已对这姓柳的百户有了器重之心。只是这话在三位阁臣听来，却都是露出惊骇之色。皇上这样的话，曾询问过三四次，就比如那吏部尚书王树。此前还曾被贬官，朱佑堂也是这么一问，得到内阁响应之后，便直接敕命其入朝，一飞冲天，官拜吏部尚书。也就是说，皇上是打算将此人大用了。可是此人不过是个小小的锦衣卫百户，与王树这种宦海沉浮数十年的老官吏相比，实在有着天差地别。
，为这么一个小人物而征询阁臣的意见，却是破天荒的第一次。三位阁臣这时都在短暂的沉默，显然正在消化着皇上的征询。良久之后，刘健慢悠悠地道：“陛下，此子但压国子建作乱，可谓果敢勇毅。督导太子读书，也算是有些才学，聪明伶俐。据说他还为陛下调养身体，颇见成效，可见他的忠心。”此人允为云武，虽是锦衣卫，却是鹤立鸡群，光彩炫目。刘健顿了一下，捋着漂亮的长须，继续道：“只是他太年轻了。”年轻就免不了气盛，盛气凌人，终究不是好事。好玉上虚雕磨，此时大用，臣以为大大不妥。谢谦此时道：“老臣听说柳成风和太子一起办了个报馆，倒是有些意思。他现在是百户，又是东宫洗马，又要经营报馆，倒不如借着这个让他好好磨砺一下。”陛下，老臣说句实在话，老臣素来不喜此人，不过此人的手段确实令人刮目相看。老臣也同意刘学士的看法，此人还要磨砺一下，方能委予重托。两位爱卿说的倒是有理。朱有堂抚摸着桌案。似乎在思索，李东阳含笑道：“魔力倒不如考教。老臣听说，近些年来，京城中出了不少神仙术士，招揽门徒，声势浩大。靠近烟花胡同便是迎春芳，据说那里术士众多，倒不如将这迎春芳也划归在他的百户所下头，看他如何应对。术士虽然不至于祸国，可是大肆招揽良人，结交官府，据说连不少皇亲都待他们如上宾。这样下去，终究不是国家之福。不过这件事，朝廷若是干涉，阻力重重不说，声明上也不好，不如让锦衣卫去做。”且看看柳成风有什么手段。大明建朝以来，天下逐渐升平，三教九流也渐渐冒出头来。尤其是那些打着道门招牌的术士，纷纷涌来京城，或见道观收徒，或四处招揽人心。如今已是越来越令人头痛了。朱有堂沉默了一下，道：“朕听说，连东阳侯都做了什么道的信徒，是不是？也该管一管了。”李爱卿说的对，朕有主张了。不过，朕赏罚分明，有功就要赏，有过自然也要罚。柳成风近来为朕办了不少事，很是辛苦。若是今日太子能在比试中大放异彩，朕一定要好好赏赐，不能寒了他的心。朱有堂舒服的靠在椅上，精神奕奕地道：“朕这些年有许多宿疾，身体也越来越差。柳成风屡上药方，令朕今日恢复了一些。朕将来还有借用他的地方。这个人可堪大用。不过，正如三位先生所说，此子还要再磨砺一二，玉不雕不成器。这个道理，朕懂。”这时，陈谷咚咚响起，朱有堂站起来道：“上朝吧。”午门，巨大的门洞这时已是大开，在庄严的陈谷声中。外头守候的诸位大臣纷纷立于两道之旁等候，有的窃窃私语，有的伫立沉默。可是门洞虽开，却没有人鱼贯进去。所有人似乎像是约好了似的，一个个看上去轻松，看上去风淡云轻，却都像是在等待着什么。随即便见一个个穿着蟒袍的王爷直入门洞，唐王、晋王、齐王、宁王、上高王人等。等他们进去之后，外头的人才开始动了。百官却不是走中间的门洞，而是两边的掖门。那吏部尚书王树打前，之后是礼部尚书人等，还有翰林诸学士、鸿胪寺。太常寺的官员，这进宫的学问却是不少。谁该先进，既看官职，也看资历，有时候还要看出身。若是堂堂尚书大人，只是寻常进士，那也得乖乖的等庶吉士的下官先走。只是能当上尚书的，出身都是不凡，倒是没有这个担忧。进了午门，王爷们沿着笔直的御道，已是走在了最前，而后头的百官却只能走两边的直道。大家分开两边，这时候谁都没有窃窃私语了，连咳嗽都是尽量避免，以免失了威仪，被言官弹劾。等到了一处金水桥边，百官又都停住。纷纷在这守候，接着便有一个太监飞快过来。为首的王树朝太监正色问：“起居了吗？”这太监的脸色僵硬直板，吩咐左右的大汉将军、两名魁梧的大汉将军会议。各执着响鞭狠狠一甩，空爆之声啪啪传出，最后啪的一声脆响，发出震耳欲聋的声音。太监这才道：“起居了。”“起居”的意思就是皇上已经起来了，并且整好了衣冠，做好了朝议的准备。不只是如此，这个时候会有几个官员从队伍中肃然站出来，冷眼看着百官依次过桥。这些官是监察御史，据说在洪武年间的时候，因为没有立下入朝的规矩，所以百官往往争门而进，有时为了谁先入的问题，甚至发生争吵。洪武年间的百官都是随太祖打天下的人，争起来可不是闹着玩的，谈崩了就骂，骂不过瘾就回家掏刀子，白刀子进红刀子出。后来礼部就上书说，朝廷之礼贵于严肃，而近者文武官入朝，往往争趋竞进，品级紊乱，高下失伦，甚非所以明礼法，朕朝纲也。于是太祖便开始制定入朝的规矩。这次序也就建立了起来，在一对对锦衣的大汉将军注视之下，百官们终于进了朝殿。而这时候，单臂之上、身穿冕服、戴着乌纱衣上官的大明皇帝朱佑堂已是等候多时了。每次百官登朝，朱佑堂便如巡视自己的天下一般，用目光在百官之中逡巡一圈。戴宗王和百官们行了礼，朱佑堂才抚着玉案，慢吞吞地道：“近日诸王入朝，告慰太庙，宗亲齐聚于此，朕甚宽慰。来，给诸位宗王们赐座。”一声令下，早有准备的太监一个个从殿外进来。人手搬着一方锦墩，小心翼翼地放在诸王腿边，再躬身退下。诸位王爷们也都是表情各异，有的大拉拉的直接坐下，
，有的则是拘谨的牵着半个屁股，谢了一声吾皇圣恩四字，才默默的坐定。朱佑棠将宗王们的举止记在心里，坐在金殿上，手不自觉的抚摸着玉案，慢悠悠地道：“朕今日召百官来，一是让大家见见诸位藩王。太祖皇帝在的时候曾说过一句话，叫‘非诸事不亡’，这是为什么？”百官们一个个屏息恭听，他们知道皇上这是要长篇大论了。朱佑棠是个勤政的皇帝，心机深重，每一句话都有他的用意。若是不能听明白，虽然皇上宽厚。可是这前程只怕，至于藩王们，却又是表情各异。尤其是宁王，宁王双目微微合起，既像是在闭目养神，把朱佑棠的话当作耳边风；可是也能说是在洗耳恭听，态度恭谨。上高王朱宸濠坐在宁王身边，倒是微惊正坐，可是那一双眸子却闪露出不以为然。若不是燕王一系诡计多端，或许今日坐在这儿向百官宣讲的，只怕就是我的父王了。而我便是当朝太子，一人之下，万万人之上。心里这个念头冒出来，朱宸濠的眼中似乎跳跃着一丝无名火。站在左侧刺猬的李东阳，恰在这个时候瞥视了朱宸濠一眼，随即陷入深思。金殿上的朱佑棠已是继续说话了，这是因为纵览前朝兴亡，能与社稷休戚与共的，也只有宗室。因此，太祖皇帝将诸王分镇各方，这便是告诉子孙，大明所以所赖，也正是各地藩王。藩王心向朝廷，则社稷安稳；若是连藩王都有不臣之心，宗庙就要倾塌了。朱佑棠说话的时候，语气很是激动，几乎是用手指结刻着玉案说出来的。这句话似乎火药味很重，像是在告诫。又像是洞悉了人心，察觉出这藩王之中有人不臣一样。不少藩王这时候已是冒出一丝冷汗，受了一点惊吓。朱宸濠的脸上青一块，红一块，咬着牙不说话。倒是最气定神闲的，却是那宁王。宁王在朱佑棠铿锵有力说到“不臣”二字时，双眸一张，嘴角微微上扬，露出一丝微笑。他的心里似乎是在想：敲山震虎，陛下好手段。朱佑棠在说话的同时，目光也定格在宁王的脸上，又看看上高王朱宸濠，脸上却浮出了笑容，语气变得柔和起来。太祖皇帝的心思。朕深以为然，朝廷只有善待藩王，唯有依赖藩王之力，才能长治久安，使国做绵长传诸万代。所以，朕趁着今日，将诸位宗王们请进京来，与朕见一见，叙一叙骨肉之意。朕与诸王本是一体，多亲近亲近，有百亿而无一害，是不是？所有人都不由得松了口气。若说方才是雷霆万钧，现在便是春风细雨了。不少刚才紧张起来的藩王都笑了。有人道：“陛下说的不错，我等皆赖陛下恩德，得以镇守一方，效力社稷，大家骨肉相连。”君臣宗亲相携，才能让咱们大明万世永固。说话的是周王，周王是朱棣一系，和朱佑棠算是最亲近的。他是个大腹便便的人，说话时总是眯着眼，宛若弥勒一般。他这笑嘻嘻的一句话，更是让气氛活泛起来。不少藩王跟着周王附和，这大殿之中竟是有了笑声。连那些站在两侧的百官，这时也趁着这个机会咳嗽几声，或者活泛一下筋骨。陛下，宁王朱敬君笑盈盈地站起来道：“周王所言，字字珠玑。大明的宗室打断了骨头连着筋。”都是皇家血脉，今日得以齐聚于此，言谈欢笑，真是好极了。不少藩王纷纷道：“宁王说得好。”只是朱佑棠的脸色却是骤然变了变，双目之中掠过一丝冷冽，随即又恢复如初。宁王的话别人听不明白，朱佑逞却是听明白了。宁王方才所说都是皇家血脉，这话的背后隐隐有什么深意似的，就像是说你皇上流着的血和我的一样，大家流着同样的血，哪里有什么君臣之别？真龙天子岂能与他们一样？龙生九子，九子个别，这宁王好大的胆！竟敢与朕相提并论！朱佑棠随即笑了。这个宁王看似精明，包藏祸心，其实不过是借着几许小聪明来卖弄罢了。这老糊涂还以为朕听不出，实在可笑。只是在这一笑的功夫，朱佑棠便显得轻松起。这样的老糊涂，固然包藏祸心，又能成什么大事？由着他闹吧，也好显示朕的宽厚。朱佑棠随即道：“宁王说的不错，今日大家齐聚一堂，可喜可贺。不过十日之前，朱藩王陆续到京的时候，宁王不是曾说想让宗室子弟们比一比才学的吗？”朱佑棠直勾勾地看着朱敬君，脸上浮出似有似无的微笑。该来的总是要来，既然如此，朱佑棠索性先提出来，如此才显示出自己的自信。而不少人见朱佑逞先提出，却都是微微愕然。但凡知道一点内情的人都知道，宁王提出这一场比试，分明是要羞辱皇室。只是朱佑棠反而落落大方的提出，就让人值得深思了。莫非这陛下也有了把握，还是另有所图？不只是众藩王，就是那朱敬君，这时候眼眸中也掠过了一丝疑色。他看了一眼身边有些不安的朱宸濠，轻轻用手搭在他的手背上。朱宸濠带着疑惑的眸子向朱敬君看过来，父子二人的眼神交汇。随即，朱宸濠和手点头，似乎有了主张。他站了起来，朝朱佑棠道：“陛下，小王不才，早闻太子殿下聪慧，满腹经纶，今日倒是想开开眼界。”他这一句挑衅的意味已经很明显了，甚至说到“聪慧”和“满腹经纶”这些字眼的时候，嘴角扬起一丝讽刺意味的笑容。不过，他的举止倒是让不少王室子们不满的朝他看了一眼。要知道，大明的藩王家教往往都不严格，毕竟读书与不读书都没什么区别，一辈子混吃等死，读了书有什么用？反正有一辈子的荣华富贵
，寻常的藩王对教育其实并不重视。虽然会在家中严请一些名士做教习，可是管理其实也不严格。随着子嗣们肯不肯用功，所以这里头就有不少草包。更有甚者，有人连大字都不识几个。现在宁王这边提出要比试文章，他要让上高王出风头，却是让大家坐着陪衬，出着丑。瞧着上高王不顺眼的人，自然大有人在。朱有堂合手点头，随即道：“你说的好。”朕几次三番下旨意，要倡导人读书，学习圣人的经典，读了书，方能明理小是非、知理，才能忠君节效。朕今日便在这儿让文武百官来做见证，看看咱们宗室里头谁是咱们朱氏的才子。他抬起眸道：“宣太子进殿。”宣太子进殿，一声声尖锐的传唤由近及远，声音响彻。过不多时，朱厚照与柳承风二人并肩入殿。朱厚照倒是显得轻松，昨天打了一天的麻将，想不轻松都不成。他素来是个爱闹的性子，人越多，他反而越是精神。一见这么多人朝自己瞩目，不但不觉得胆怯，反而是红光满面，乖乖走到殿中，朝朱幼堂行了个礼，道：“儿臣见过父皇。”柳成风属于脸皮比较厚的那种，原本他是没资格来的，可是朱厚照一定要他来给朱厚照打气。外头的工人当然不敢拦，便被朱厚照拉来了。柳成风也朝朱幼堂行了个礼，微臣见过陛下。朱幼堂见了他们，慢吞吞地道：“柳爱卿到班中去。”厚照，上高王朱成豪，你是见过的，他想和你比一比做文章，你愿意与他比试一下吗？朱厚照看都不看朱成豪一眼。道，这好极了，能与诸位宗亲们以文会亲，而臣敢不从命。百官中也有不少人露出一丝微笑。朱厚照展现出来的风度，倒是让不少大臣暗自点头，觉得这太子几日不见，居然有了几分气度。好，既然如此，来人搬书案，拿笔墨纸砚来。只是不知谁来做题才好。朱幼堂倒也不拖泥带水，这一次却又是朱敬君，这意思颇有几分让你放马过来一样。朱敬君道：“内阁学士谢谦为人刚正，断不会徇私舞弊，老臣认为可以。”谢谦的刚直之名，确实是与内皆知。他这人心直口快，能言善辩，最大的好处就是做事不偏不倚。纵使是讨厌你，可是公事私事却都分得开。曾经有个言官弹劾他不法，数年之后，这言官获罪，谢谦却认为这言官无罪，甚至当场与皇帝顶撞，当着皇帝的面摔茶钟。皇帝不得已，便叫大理寺发还重审。后来这言官果然无罪，官复原职。谢谦的名声大，就是皇帝也未必能逼迫他屈从。朱敬君选择谢谦做这考官，倒也算是有些慧眼。朱幼堂微微一笑。大度地道：“如此，就请谢爱卿出题了。”谢千展站出班来，拱手道：“臣遵旨。”这时候，太监们已经在殿中摆了数十张书案，书案上笔墨纸砚俱全，百官们纷纷退开一些，连藩王也都纷纷站起，退到一边，只留下一群藩王世子、年少的郡王和诸侯罩在殿中。有个太监站出来，躬身道：“请谢学士出题。”谢千在众人瞩目之下沉吟片刻，其实他心里头也是知道，宁王殿中自己出题，出于信任导也罢了。另一方面，也不是没有挑拨离间的因素。虽然以朱幼堂的气度，不至于有其他想法，可是总免不了有些心结。毕竟这宁王与皇上作对，却信任自己，这不是向别人表明谢谦不忠？谢谦虽然脾气暴躁，却也不是傻子。他缓缓道：“吾皇圣明，自登基以来，励精图治，于是天下大治，百姓称颂。今日既然诸王齐聚，那便以国泰民安为题吧。”谢谦的话落出来，百官之中已有不少人心里头对着谢谦心生佩服了。那宁王的挑拨一下子烟消云散。又趁着这个机会，小小的拍了一下皇帝的马屁。可是，在不少人看来，谢谦以此为题，不但表明自己的立场，绝不是阿谀奉承。另一方面，这弘治朝虽然至于是什么千秋盛世，但国泰民安四个字却还是当得起的。朱幼堂微微一笑，注目了宁王一眼，朱敬君却仍是面带微笑，一副颇为赞同的样子。这百官之中，只有柳成风一副严肃的表情，不过他的心里却是乐开了花。今日的题目出得好，若是写风花雪月，朱厚照还占不了优势，毕竟描写景物是要辞藻堆砌出的。更何况，这个题目对上高王朱成豪也有劣势。柳成风相信你宁王的家教，这朱成豪肯定没有劣籍过给皇帝歌功颂德的文章。而且对朱成豪来说，让他写弘志的好处，只怕也是别扭的很。此消彼长，这一次得胜的把握就更大了。真是天助我也！今日有好戏看了。柳成风心里呵呵笑着，朝朱后召集眼睛。朱后召原本还带有几分不自信，这时候迎向了柳成风的目光，也是精神一振，心里想：柳师傅说了。只要今日能胜，欠他的账便一笔勾销，这驴打滚的债是还不清了。今日非赢不可。二十多个少年郡王、世子已是分别站在书案后，已经有人开始动笔。尤其是朱成豪，虽然听到题目时脸色掠过一丝冷笑，可是动笔却是最早，只略一沉吟，已经开始笔走龙蛇。至于其他人，也有寥寥几个下笔的，不过大多数还是拿着笔，却是脸色青一块红一块，很尴尬的样子。写文章明显不是朱氏宗师们的强项，让他们去玩阴斗狗，或许还能打起精神。可是这读书写字。其实与往日的朱厚照一点分别都没有，甚至有人连字怎么写都不知道。养猪政策维系了数十年，影响可不是玩的。朝廷不会给宗室做事的机会，没有事做，又给予他们提供最优渥的生活，锦衣玉食，谁还愿意读书？读了书是吃喝等死，不读书也是吃喝等死。
。对他们这种子弟来说，这个世界的诱惑实在太多，飞鹰斗狗、沉眠酒色，哪一样都比读书更痛快一些。所以不少人捉捉笔，有的人连握笔的姿势都不对，握笔的手更是在不断的颤抖。不下笔的人还有朱厚照，朱厚照像是一点都不着急的样子。而是站在书案之后，开始和睦深思。柳成风教他的法子已被他掌握，做文章不能急于下笔，而是应该感悟，感悟之后再一气呵成，往往比急匆匆下笔要好得多。后照，你的劣势是用词用句，可是这世上的文章并不是词藻堆砌才能让人拍案叫好。为师有一种另辟蹊跷的法子，用情。问世间情为何物，直叫人生死相许。嗨嗨，师傅说错了，这个情字和情爱没有关系，你不要多想，也不要用这种眼神看着为师。师傅不是个淫荡的人。号称玉面小白龙，大明真君子，那种情哪挨哪之类的事，师傅想想都觉得胆颤。为师要教你的是下笔之情，写文章不是一蹴而就，所以下笔之前要仔细琢磨，顺着试题，慢慢的感悟，将自己融入其中，再将自己的情感倾注在笔上，想到什么就写什么。至于词藻，反而是其次。柳成风的教诲一遍遍在朱厚照的脑海中走马灯似的出现，朱厚照闭上了眼，开始顺着这“国泰民安”四个字，再联想到自己的父皇。想到父皇的舔毒之情，再想到父皇夜以继日的看奏书，许多的场景如火石电光一般在朱厚照脑海中闪过。朱厚照的眼眸里居然隐隐闪出淡淡的薄雾，张开眼时，一汪泪水在眼眶中打了个转转。朱厚照昂起头，尽量不使自己的眼泪跌落出来。父子之情从前不觉得如何，只知道父皇总是宠溺着自己，总是爱护着自己，这一切都是理所应当。可是这时候回想，竟让朱厚照有了几分感动。他一向是个嬉笑怒骂的性子，可是此时此刻这样的试题。心中所想，竟带着几分温馨和感动。这种感动，就像是一股气憋在自己的肚子里，吐不出来又咽不下去。可是当百官看到朱成豪笔走龙蛇，再看朱厚照迟熟不肯下笔，竟是双目赤红，隐隐要泪落的样子，心里却都摇头，不约而同的想：只看这架势，高下已经立判了。早就听说上高王朱成豪颇有才学，再看太子，只怕今日太子是要出丑了。朱有堂见了此情此景，心里也不由焦急起来，焦躁的抚着玉案，脸色铁青。说实话。论作文章，他对朱厚照的信心不太足。他并不指望朱厚照能打败朱成豪，只是希望太子不必出丑，贻笑大方而已。而现在一盏茶功夫都过去了，朱厚照还没有动笔。到时候若是朱成豪文章都做好了，朱厚照还没有憋出一个字来，只怕明日这件事就会传遍天下，世人都会说太子无能无德。宁王见了朱厚照的样子，心里已是窃喜了。他捋着须，一双眸子落在朱幼棠身上，一副很想看看朱幼棠此时会是什么表情的样子。他在南昌的时候就听说太子顽劣，不好读书。看来这传言果然可信。瞧瞧这太子，竟是吓得眼泪都流出来了。有趣，有趣！就在所有人暗自摇头的时候，朱厚照突然拿长袖去开了眼泪，振奋精神，用笔蘸了墨，随即开始下笔。他下起笔来很是认真，双目落在雪白的宣纸上，整个人显得无比专注。这个改变让所有人为之愕然。方才还又是踟蹰，又是落泪，现在却又是这个样子。这样的改变实在让人难以接受。不过宁王倒是并不担心。朱厚照就算下笔又如何？陈豪的水平虽然不是太高，可是要完败太子却是够了。柳成风看到朱厚照如痴如醉下笔的样子，笔速极快，心里不免捏了一把汗，心里说：“太子啊，太子，你下笔悠着点啊，怎么也得缓口气，检查一下错别字才是，千万不要像为师在前世看到的一本娇妻如云，满篇都是错别字，写文章或是写书要认真才成。”恰恰在这时候，朱成豪已是将笔放入了笔筒，整个人舒了口气，举目看了看朱厚照和宗室少年，见许多人都是一副愁眉不展的样子。心里不免有些得意，朗声道：“文章已经写好了，请考官过目。”他这一叫，带着无比的自豪和自信，立即引来不少人的窃窃私语。看来朱成豪倒是颇有才具，执一盏茶的功夫就能洋洋洒洒写出一篇文章。宁王的家教倒是不错。小太监去收了朱成豪的卷子，将卷子送到谢谦手上，谢谦倒也认真，一副公事公办的样子，逐字逐句的看着文章。这文章的文采倒是斐然，用句也是极好，营造出了一副太平盛世的景象，从而引申到大明先祖们为了救民水火的艰辛。只是文章绝口没有提朱幼棠，而是不断的追忆着太祖洪武皇帝。由此可见，朱成豪的才思不可谓不敏捷。你要出题国泰民安，好，我就写国泰民安。可是国泰民安是谁带来的？朱成豪没有说朱棣，没有说朱幼棠，说的是太祖。老子说我爷爷的爷爷，说他的丰功伟绩驱逐了鞑虏，才有了今日的国泰民安。谁敢反对？又有谁敢说一个不是？难道连太祖洪武皇帝你也敢反？莫说这满殿的文武，就是当今皇帝朱幼棠。见了这文章，只怕也绝不敢说一个不字。谢谦看了良久，不禁道：“不错。”听了谢谦的评语，宁王和上高王都不由得笑了。“不错”两个字虽然有些模糊，可是要知道，谢谦乃是状元出身，文采一流，这样的人能给出一个不错的评价，就已是非常难得了。这一次，上高王已是胜券在握。此后也有接二连三的人交卷，有的人干脆什么都不写，厚着脸皮交了一份白纸上去。谢谦也不气恼，只是莞尔一笑。就算是文章写出来的
，可是文字和造词都显得很是生涩。这水平，只怕也就是蒙学的学子都能和他们一较长短。不说有什么出彩的地方，连基本的文字掌握都没有。以谢谦的性子，直接劈头盖脸就是一句“荒诞”。大殿里几乎所有的宗室子弟的卷子都交了，朱厚照仍在奋笔疾书，落在了最后。这场面霎时尴尬起来。谢谦见状，便含笑着将先前的成绩都公布出来。公布的结果没有出人的意料，除了朱成豪得了个良的评价，还有几个宗室子弟得了尚可二字之外，其余的子弟，谢谦没有名言。可是看他的脸色就知道，谢大人是不屑于顾了。朱成豪听到良的评价，嘴角不由洋溢出笑容。这一次算是稳操胜券了。再看看朱厚照，不知是紧张还是精神过于集中的缘故，额头上已是渗出汗来。朱成豪不禁冷笑：临时抱佛脚又有什么用？连这样的人都是储君，都可以做太子。我的才学文章，连谢大人都不得不给个尚可的评价，却要一试去做一个藩王，混吃等死。这世上当真是不公平。又是一盏茶功夫过去，朱厚照才大呼了一口气，抹了一把头上的汗，将笔搁入笔筒，道：“写好了。”小太监将朱厚照的文章收上去，送到谢谦的手里。所有人的呼吸似乎都停住了。没有人说话，没有人发出一点声音，所有的目光都落在谢谦的身上。整个大殿里鸦雀无声，落针可闻。谢谦的脸上先是皱起眉，宁王看在眼里，不禁心里窃喜。看来太子的文章只怕要贻笑大方了。朱幼棠坐在金殿上，看不清谢谦的面容，可是心已是捏了一把冷汗。看到宁王露出笑容，脸色更加凝重。随即，谢谦惊呼一声，不禁道：“不错。”他这一句“不错”，立即像引发了海啸一般，所有人都低呼起来，更有人伸长了脖子。翘首想去看看那文章到底如何。朱成豪父子脸上的笑容不由一僵。不错，朱厚照这样的草包居然也当得起“不错”二字，实在可笑。可是他们笑不出来，这时候也都有点紧张了。难道这朱厚照当真有了长进，写出了好文章？谢谦随即吁了口气，慢吞吞地道：“这儿写得好，发自肺腑，感人至深。言辞虽不优美，意境却是深远。”他一边看，一边情不自禁地发出自己的评论。这些评论听在朱成豪父子的耳中，却是刺耳极了。朱成豪冷眼看着谢谦，发出冷笑。其他人的脸上都露出不可思议的样子，甚至也有不少人认为谢谦有失公允，是因为看在太子的面上，故意如此。谢谦突然长叹口气，慢吞吞地道：“太子殿下的文章，乍看之下平淡无奇，可是认真细看，却是真情流露，让人不禁感慨万千。笑者，百善之首也。”殿下以心书文，以纯孝之心写就的这篇文章，虽然用句用词偶有疏忽，却是上乘的佳作。若是以谢某人来评判，谢谦思过了满殿的人一眼。最后目光落在宁王的身上，道：“可为忧。”这一下子满殿哗然。太子的德性，大家不是不知道，连朱成豪都只得了一个“良”字。以太子的本事，怎么可能得忧？这些大人莫非是故意偏颇，还是看花了眼睛？谢谦可是堂堂状元出身，文章一流，又好辩论，往往写起文章来嬉笑怒骂。京城之中，无人是他的对手。那个大学士本身就是名满天下的大儒，居然还有文章能入他的法眼，发出如此多的感慨，倒是不同寻常。而这时候，朱成豪的脸上浮出冷笑。道：“我不服，谢学士，你自称风骨，其实也不过是趋炎附势之辈。见太子身份高贵，不敢怠慢，才让他这目不识丁的草包做魁首。小王一万个不服。”朱成豪实在不能接受被太子这草包骑在自己的头上。原本还想看朱厚照出丑，谁知道出丑的竟是自己。他毕竟年轻气盛，距离其父泰山崩于前而色不变的本事差得远了。这时候再认定是谢谦偏袒朱厚照，想到燕王一系谋夺了本该属于他们的好处，如今又被他们这样欺负，新仇旧恨一起涌上来，已是怒不可遏。以至于咆哮朝议，大声喝骂“草包”这两个字，听在朱厚照的耳朵里，立即化为了一腔怒火。朱厚照也不是省油的灯，平时身边的人对他万般呵护，从来不曾有人对他忤逆，这时候竟被人骂作了草包，脸色立即变了。小小的上高王也敢无礼，咱们谁是魁首，谁得第一，自有人公断。你输不起就不要鄙视。朱厚照反唇相讥。这两个人，一个是太子，一个是上高王，一个在京城被万千人宠爱，一个在南昌、上高等府县横行霸道的人物。谁都受不得气。朱厚照说：“朱成豪输不起。”朱成豪已是勃然大怒，喝道：“就你这草包，也敢自称第一！”朱厚照怒了，从来没有人敢骂他草包。就算是有谁认为他读书不上进，也只是用“太子贪玩”四个字来隐晦道出。朱厚照二话不说，撸起长袖便要冲上去厮打。眼看朱厚照冲上前来，朱成豪动手倒是不敢，却是要将朱厚照推开。这一推，朱厚照却是没有防备，再加上朱成豪比朱厚照年长一些，力气也大，朱厚照打了个趔趄。一下子跌坐在地上，你敢打本宫？朱厚照疯了，双目赤红，整个人疯了似的朝朱成豪冲过去，抬起拳头就打。若是其他人被太子打了也就打了，可是，在朱成豪看来，自己在这京城受了气，满肚子的怒火，再加上他身份本就高贵，自小到大也无人敢对他动手，于是二话不说，与太子厮打成了一团。满朝文武霎时懵了，这种状况真是让人开了眼界。
。刚刚皇上还说宗室相携来着，这才多久就反目成仇起来？大家到现在都还没有反应过来，甚至都不知道该怎么办。倒是有太监不由尖叫：“快快，来人，把他们拉开！”只是文武大臣们大多都是年迈之辈，年轻的郡王、世子们却都是一副冷眼旁观的样子，而外头魁梧的大汉将军却又不敢进来。大明朝的组织，这座朝义殿，任何禁卫不得入内，违者抄家灭族。坐在御案上的朱佑棠已是双目赤红，事实上他都没有预料到事情会演化到这个结局。朱后赵夺了第一，他不由有些难以置信，一时还没有缓过劲。现在又有人敢在殿中厮打，而且还是自己的亲骨肉与大明的宗亲动手，这任他朱佑棠再如何冷静沉着，这时候也是脑子嗡嗡作响。至于朱敬君，倒是捋着虚叫了朱成豪几句，可是朱成豪不听。朱敬君也感觉到事态有些严重，可是他这身子骨又不敢上前去拦，生怕误伤，这时候脸色也不太好看了。打什么？殿中有些气力，且还算镇定自若的，只剩下柳成风了。柳成风一开始也有点发懵，不过后来才知道，你娘的，老子的徒弟被人打了。他是个护短的人，这时候脑门立即发热了，飞快的冲过去，一手扯住朱厚照，一手拉住朱成豪，怒道：“这是紫禁城，是天子居所，你们身为龙子龙孙，在这厮打，像什么话？”朱厚照的脸上已经被挠破，朱成豪的心口也中了几拳，两个人都在扑哧扑哧的喘气，四只赤红的眼睛交错在一起，带着无比的愤怒。柳成风大义凛然地道：“有什么话不能好好的话？大家讲道理嘛，是非曲直，总有公道二字。”柳成风突然冒出来，将朱成豪拦住。朱成豪也想不起这个人是谁，可是看他一副很讲道理的模样，谦谦君子的做派，心里也对他有了几分好感，手指着朱厚照道：“好，讲道理便讲道理。你方才是看到了，是这草包先动的手。”朱厚照立即又宛如斗鸡一般，跃跃欲试的要冲过去，却被柳成风用手挡住，便朝朱成豪吐了口唾沫，道：“是他辱我在先。”柳成风正色道。不过是个小小的误会，太子殿下，上高王殿下，能否听臣一言？上高王这时候其实是骑虎难下，和太子打架，他不是不知道会有什么后果，只是骨子里的傲气不容他退缩而已。这时候见柳成风来劝解，心里对柳成风好感更深，便道：“好，本王听听你的道理。”满朝文武见柳成风站出来讲道理，这时候都面露出愧色，方才万分紧急，自己居然失态，倒是让一个不知名的小子冲出来遏制住了事态。不过不管怎么说，讲道理总比打架斗殴的好。于是大家纷纷道。讲道理好，讲道理好。柳成风一下子成了万众瞩目的焦点，唯一对柳成风不忿的，恐怕只有朱厚照了。在朱厚照看来，师傅实在太不够爷们了，被人欺到头上，居然还和人讲道理。哼！柳成风被无数人的眼睛盯着，随即露出很温和的笑容，先是对朱厚照道：“太子殿下，你身为储君，怎么能与人打架？你太不懂礼貌了。”朱厚照刚要回嘴，柳成风的目光又落在朱成豪的身上。朱成豪见柳成风居然训斥太子，也是呆了一下，心里想：不知此人是谁。倒是没有印象，不过这个倒是明事理的人。柳成风朝他嘿嘿笑道：“上高王殿下，先生请说。”朱成豪对柳成风的语气客气了许多。柳成风的目光掠过一丝寒芒，劈头便骂：“你竟敢打我的门生，动我的徒儿！草，我今日若是不打你，还怎么在老世界混下去？后赵还愣着做什么？动手！”柳成风二话不说，扬起拳头，一拳朝朱成豪的面门直捣过去。朱后赵震惊了，只见柳成风一拳过去，直中朱成豪的面门。正好打中了朱成豪的鼻梁，朱成豪捂着鼻梁怒道：“好歹，你这小贼竟敢打本王，打的就是你这目无纲纪的混账！”柳成风也不客气，别看他方才还是谦谦君子，现在已变成了凶神恶煞。接着大叫一句：“太子还愣在那做什么？咬他耳朵，踹他下当！”朱厚照反应过来了，很佩服的看了柳成风一眼：“师傅果然是师傅，连打架都是先礼后兵，讲理的时候斯斯文文，打起人来如风灵火山，厉害厉害！”他连忙冲上前去，狠狠一脚踹向朱成豪的下裆。朱成豪眼疾手快，要下蹲去格挡。柳成风在另一面看得真切，又是一拳指导他的面门。这一下，朱成豪只能痛得向后仰倒了。而朱厚照一腿踢上去，踢了个结实，便听到骨肉拍击的声音。你、你们、宁王眼睛都红了，自己的长子早夭，次子朱成豪最受他的宠爱，太子和他打架也就是了，大不了到时候说一句小儿无状。现在突然冒出一个愣头青，力气明显比朱成豪大得多，对朱成豪一阵殴打。瞧这架势，下手都不留情。若是自己再不站出来，只怕这条小命都要交代在这里。宁王冲到柳成风身边，柳成风却是威风凛凛，大叫一声：“老贼，休想伤太子！”人家明明是来拦人的，柳成风却是无耻的大叫，让人误以为连宁王都要动手。明明宁王是冲着柳成风去，柳成风却说他要伤太子。接着，柳成风狠中干赤胆的一拳甩过去，毫不客气的一拳倒了宁王的脸颊。宁王是个大腹便便的老者，哪里挨得住这么重的一击？拳头啪的打在他的脸上，便有几颗牙伴随着血喷出来。整个人立即倒地，哎呦呦叫个不停。另一边，朱成豪已经被打倒，朱厚照已经骑上去，左右开弓，凶神恶煞的一巴掌一巴掌的甩过去，打得朱成豪哇哇乱叫。
。柳成风却是在一旁大叫一声：“太子，够了！得饶人处且饶人。”孔圣人说过。孔圣人说过的时候，柳成风也不客气，趁着所有人没有留神的功夫，狠狠朝朱成豪的腰踹一脚，接着大义凛然的道：“孔圣人说，武力是不能解决问题的。”这一幕真是叫人大开眼界。朱成豪的惨叫刺入所有人的耳膜，文武百官这一下真是震惊了，连话都说不出来。更何况这个时候，他们就是想说话，也不知该说什么好。你若是去拦，就是得罪太子，得罪楚军；你若是拍手叫好，人家会说你没有德性。因此，这偌大的殿堂里，上百个文武官员都是出奇一致的，保持着沉默，如木桩子一样愣在原地。不过，柳成风的表现却也让所有人大跌眼镜。这家伙打人就已经够惊世骇俗了，居然连孔夫子都搬了出来。再者说，圣人说过“武力不能解决问题”这句话吗？至于各家藩王、世子，却都是抱着一副冷眼旁观的态度。大家虽然都是亲戚，可是也只是亲戚而已。平时天各一方。谁和谁都没有什么交情，这时候出去劝说，不管是偏帮谁，都是得罪人的事，还是隔岸观火的好。外头的大汉将军们朝里头探头探脑，可是谁也不敢进殿。小太监吓得腿都软了，牙关打颤。而朱佑成此刻已不知该是什么心情了。起先的时候，朱厚照被朱成豪打倒，他勃然大怒，气得说不出话来。后来柳成风加入战团，他这心刚刚放下，看到那宁王父子倒霉，也生出几丝快慰之心。可是随后他感觉到不妥了，痛快归痛快，可是胡闹却是不许的。这个柳成风也当真胡闹，这件事要是传出去，还不知要被多少人嘲笑。哼，朱佑棠对柳成风的心情既有几分感激和期许，另一方面却又觉得他过于放肆，非但没有将问题化解，反而弄得更加复杂。他定住了神，随即猛拍玉案，大喝一声：“够了！”这一句话中气十足，余音绕梁，柳成风和朱厚照的动作才迟缓下来。朱厚照打了朱成豪最后一个巴掌，随即不屑地朝他面门上吐了口唾沫，道：“再有下次，剥了你的皮。”柳成风很冷静地道。算了，随便打了一顿也就是了，何必要咄咄逼人？地上只留下宁王父子，唧唧哼哼，口里也不知在说些什么。单殿上的朱佑棠已是长身而起，拂袖道：“你们太放肆了，你们将这儿当做了菜市口，任由你们放肆吗？”来人，把宁王父子抬去治伤，退朝。他二话不说，已是拂袖而去。他这火气也不知是对太子和柳成风所发，还是对宁王父子所发，抛下了一句话，已是拂袖而去。大家见皇上闹了一通脾气，走了。这时候才回过神来，谁也不知该怎么办才好。倒是一些精明的，面上却露出了然之色。那李东阳心里笑，陛下果然高明。先是一句不知向谁发的呵斥，随即旋身就走，将自己置身事外。这宁王父子吃了亏，外头人看来都以为陛下是呵斥太子和柳成风，而这一走，等于是将自己撇了个干净。大不了这件事，只能说太子年少，就此了事。谁又能说什么？反而继续留在这里。若是处置宁王父子，到时候大家肯定说陛下袒护放任太子殴打宗室。可要是偏袒宁王父子，只怕陛下又不肯离开这里，反而是最好的选择。几个小太监已是扶着遍体鳞伤的宁王父子出了殿，寻太医去了。朱厚照则是一副激动又显得有些害怕的样子，与柳成风低声说了几句话。柳成风谈笑自若，一副老子打你又如何的表情。过了一会儿，便又有个小太监匆匆进殿，尖着嗓子道：“陛下有旨意，请诸公各回直房办公。”太子殿下，柳成风、刘百户二人留下到正兴殿去。文武百官许多人还没有回过未来，这时候。陛下既然已经有旨，大家也抱着多一事不如少一事的心情，纷纷散了。朱厚照朝柳成风咋咋舌，低声道：“我父皇生气了，放心，我们是患难与共的师徒，再怎么样，我也不会让父皇责罚你。”柳成风却是朝他笑道：“太子还是担心自己吧。”朱厚照却是插着手：“怕个什么？你等着瞧，这事儿母后肯定要知道，父皇就是要责罚我，有母后在，肯定没有事的。我来护着师傅，母后护着本宫，咱们师徒一体，休戚与共。”朱厚照倒是很讲义气，而且今日这么一闹。朱厚照已经开始感觉柳成风像是自己的朋友，自己的兄弟，不自觉间和柳成风亲近了一层。师傅，朱厚照扬起满是抓痕的脸，道：“本宫开始以为师傅也会偏帮那个上高王，想不到。”柳成风道：“师傅就这么不讲义气？你对师傅就这么没信心？”朱厚照重重点点头，道：“从前我认为师傅一向没义气，不过现在却改观了。”柳成风无语，道：“这话怎么说？比如我们麻将的赌债，师傅已经催促了许多次了。”柳成风明白了，这小鬼很机灵，想趁着这个机会把赌债抹平了。他立即摆出一副没得商量的口吻：“感情是感情，赌债归赌债，太子也不准赖账。”二人一边说，一边出了大殿，不知不觉间已到了正兴殿。正兴殿，柳成风曾经来说，就是朱佑成曾经在这接待他的小店里头的用具一成不变。柳成风这时候才收起那谈笑风生的样子，脸色严肃起来，随朱后照前后脚进去，抬眼一看，这时的朱佑堂正在慢条斯理的喝着茶。脸上看不出任何喜怒，不怒自威，仿佛一股强大的威压扑面过来。朱厚照一下子软了，勉强笑了笑，带着几分撒娇的口吻道：“父皇
，而臣来了。”柳成风脸色如一泓秋水，正色道：“陛下。”朱幼棠没有说话，手里抱着茶盏，看了他们二人一眼，随即发出一声冷笑。这笑声倒是不算太森然，可是让人感觉背脊有点发寒。朱幼棠随即站了起来，慢悠悠的在这同心殿里来回踱步，不发一言。随即有个小太监快步进来，道：“陛下。”太医院那边已经有了消息，朱幼棠只是点了点头，示意这太监继续说下去。小太监道：“宁王父子所受的多是皮外伤，只是上高王伤重了一些，坏了三根肋骨。太医们正在为他正骨，将养个十天半月，想必就能痊愈了。”嗯，朱幼逞的目光落在朱厚照的身上，冷冽的打量了一会儿，接着又移到了柳成风身上。他才慢吞吞的道：“你们似乎是在斟酌着用词，又或者是在思量着处置这两个丧心病狂的家伙。”良久之后，朱幼棠的声音才继续传出来。你们说让朕该拿你们怎么办？朱幼棠龙颜大怒起来，也不是闹着玩的。宁王父子虽然无礼在先，可是无礼归无礼，在那朝议的大殿上，这一对唯恐天下不乱的家伙，居然敢如此放肆。现在事情这么一搅和，原本朱幼棠是要召藩王们入京，显示朝廷对藩王们宽厚的计划已是全盘落空。不只是如此，太子当着满朝文武的面与上高王厮打，只怕不用一天，这件事就会传遍天下。到了那时，天界的颜面就算丧失尽了。另一方面，宁王父子被打成这个样子。其他的藩王们见了，难道不会寒心？宗室，宗室。虽然先祖留下来的这些藩王伟大不掉，甚至已渐渐露出了弊端，可是朱幼棠明白，哪一个藩王都不是省油的灯。这样做，等于是将他们逼到与朝廷离心离德的地步。可是偏偏动手的却是自己的独子。朱幼棠头痛了，旋即看了柳成风一眼，对柳成风，他的态度也很是矛盾。这个人是个人才，方才的表现也足见他对太子的忠心。可是这唯恐天下不乱，把事态扩大的办法，也让朱幼棠很是头痛。朕非要处置他们不可，教他们长一次记性。朱幼棠这样想着，虽然不至于给他们降罪，毕竟情理上朱幼逞说不过去。比如说这柳成风，人家为太子出头，若是处置的重了，岂不是叫忠臣们寒心？到时候在太子再出现事故，还有谁肯奋勇向前？只是该如何处置呢？朱幼棠慢慢的在正兴殿里来回踱着步，很是苦恼。而柳成风和朱厚照则是站在一边，等待天界的雷霆之怒。柳成风其实心里也明白，皇帝不会重惩。这本来就是一笔糊涂账，谁也算不清楚。朱幼棠深吸了口气，才慢慢坐回竹榻，淡淡道：“茶。”边上的一名两鬓斑斑的老太监笑盈盈的端了茶来，朱幼棠接过，饮了一口，随即道：“你们知错了吗？”朱厚照缩了缩脖子，刚要敷衍劲儿，臣知错了。谁知身边的柳成风却是道：“臣不知道错在哪里，敢跟皇帝顶牛，尤其是在朱幼棠盛怒之下，这一次只怕连朱厚照都佩服柳成风的胆量了。”其实柳成风也是冷暖自知，这件事绝对不能认错。认了，错着殴打宗室的罪，就算坐实了，这东西加罪起来可大可小。太子倒也罢了，可是他只是一个锦衣卫摆户，到时候把他的官职一撸到底，让他重新回去做个小校尉，却是不肯接受的。朱幼棠一时瞠目结舌，吹胡子瞪眼道：“好，你说你不知错在哪里？好得很。”他冷冷一笑，一时竟不知该说什么话才好。柳成风肃然道：“太子是储君，上高王是藩臣，原本藩臣要和储君比试文章，这本就有大逆不道之嫌。”好在太子殿下聪慧，总算胜他一筹。身为臣子的，就算不能谈官相庆，也该服气才是。可是上高王不服，甚至当着文武百官的面侮辱太子是草包。陛下，臣要问，臣子难道可以如此羞辱君上的吗？微臣从前也是读书人，圣人的言传身教早已耳熟能详。微臣以为上高王大逆不道，纵然是宗室，可是他说出这番话，在微臣的眼里就与乱臣无异了。奸臣贼子，人人得而诛之。纵然是宗室，可是君臣有别，臣还是臣。微臣无所畏惧，打了便打了，又何错之有？柳成风一番话侃侃而谈，朱幼棠这时候又迟蹰了。他平素倒还算是果断的人，可是今日这件事太棘手，而且柳成风说的也没有错，敢骂自己的儿子是草包，这上高王当真是胆大包天。君臣有别，臣就是臣，这句话也深得他的赞同。在他看来，宁王父子无状，便是以为自己是宗室高人一等，才敢如此目无君上。若是那宁王父子，但凡抱着柳成风一半的心思，君臣相携也是轻易的事。朱幼棠沉默了片刻，随即顾左右而言其他的道。来人，将后赵与上高王的文章拿来给朕看看。朱幼棠总算有了计较，这个柳成风到底要不要加罪？且看他将太子调教的如何。若是文章真的写得好，今日的事就此作罢。可要当真，如那上高王所说，是谢谦偏袒太子，到时候治柳成风一个玩忽职守之罪，也可以给宁王父子一个交代。文章只半炷香功夫，就已经送到了朱幼棠的手上。朱幼逞先看了上高王的文章，一时也觉得这上高王虽然大逆不道，可是文章却写得不错，花团锦簇，引经据典，又是恰到好处，行文流畅。这个“良”字倒是恰如其分。随即，朱幼棠将朱成豪的文章抛到一边，又认真去看朱厚照的文章。刚刚开始看时，朱幼逞不禁皱起了眉。与那朱成豪的文章相比，朱厚照的文章乍看之下，只有一个“淡”字，平庸而淡淡无奇，没有任何出彩之处。虽然用词没有出现大的差错，
，可是许多地方都还值得推敲。难道连谢谦都有失公允了吗？朱佑棠抬头看了朱后照一眼，心里不由叹了口气，眼眸中掠过一丝失望。他打起精神，继续看下去，却不由咦了一声。再往下看时，已经渐渐被这文章吸引，以至于他看得很是费力，每一个字、每一句话都在咀嚼。很快，朱佑成的双目竟是有些模糊了，一滴清泪滴在纸上。这文章里所写的是他对朱厚照的舔毒之情，是朱厚照对他这个父皇的父子之情。虽然用词仍稍显平淡，可是每一句话、每一个词都直击朱幼成的心扉。朱幼成是个很有感情的人，否则也不会独宠皇后，不纳嫔妃。而朱厚照对他来说，更是他唯一的继承人，是他血脉的延续。他们流着同样的血，打断了骨头还连着筋。他这做父亲的苦心，原以为朱厚照不懂，可是今日看了这文章，朱幼棠却知道太子已经懂了。厚照长大了，朱幼棠既是欣慰，又带着几分激动。他不由看了朱厚照一眼，朱厚照很没心没肺的样子站着，或许是因为脚脖子酸，所以身体不断的扭捏着换站姿。朱幼棠将文章放下，模糊的眼角在众人不经意间擦拭干净，他沉默了一下，慢吞吞的道：“厚照，你文章是你写的。”朱厚照生气了，文章当然是他写的，父皇未免也太小看人了吧？他立即道：“除了儿臣，还能有谁能写得出？”是了，朱幼棠心里想，这样的文章，除了是太子，又有谁能体会朕对他的爱护？朱幼棠微微一笑。那如冰山一样的冷冽瞬间融化了，他欣慰的道：“好，很好，谢谦很公允，这文章不错，比那上高王所写的文章虽然少了奢华，却很是动人。”朱厚照不好意思的道：“父皇言重了，其实也没有这么好。”朱幼棠早将方才的阴霾一扫而空，痛快的道：“朕看了，甚是欣慰，不枉朕这般爱护你一场。”说罢，向柳成风道：“柳爱卿，这几日也辛苦了你，朕没有看错人。太子自从师从了你之后，读书已经长进了不少，人也懂事了许多，这都是你的功劳。”朕不是个刻薄寡恩之人，你的赏赐，朕不会忘。柳成风这时候反而有点糊涂了。按理说，皇帝看到朱厚照有了长进，高兴是应该高兴，只是现在表现出来的态度，未免反应也太大了一些。柳成风厚着脸皮道：“陛下，太子殿下的文章，能不能让微臣看看？”柳成风的性子就是这样，别人不敢做的事，他偏偏敢说，偏偏敢做，不管在谁面前，都觉得理直气壮。朱幼棠莞尔一笑，道：“你这做太子先生的，也该来看看。”来人，先给太子和柳爱卿赐座，上茶。说着，又叫人将文章送到柳成风的手上。柳成风看了文章，终于明白了，这篇文章不只代表着朱厚照学习的进步，更隐含着感人肺腑的父子之情。也难怪皇上龙颜大悦，刚刚揍了那上高王一顿，连赐座的待遇都来了。这时候，一个念头电光火石一般划过柳成风的脑海，柳成风心里打了个突突，不由得想：这一下想不发财都不成了。他瞧瞧看了朱幼棠一眼，随即笑呵呵的道：“都说天界无情。”可是微臣今日见了这文章，才知道父子之爱是天性。陛下对太子的舔毒之情，太子对陛下的纯孝，都跃然在这洋洋洒洒的文章里，让人感怀万千。朱幼棠呵呵一笑，道：“太子能体会朕的心思，朕也很高兴。”柳成风继续道：“陛下，微臣有个不情之请。”朱幼棠道：“爱卿但说无妨。”柳成风正色道：“那上高王竟说谢大学士有失偏颇，袒护太子，这件事只怕早晚要传遍京城上下，只怕对皇上，对太子殿下。”以至于对谢大学士都不是什么好事。天下人听信了那些诋毁之词，多半都是同情上高王，而对太子生恶。依微臣看，太子的文章远在上高王之上，倒不如这样。柳成风在这里顿了一下，含笑继续道：“倒不如将上高王和太子的文章都传诸天下，让读书人自己看看，到底哪一篇意境深远，又到底是谁更高明，也醒得别人说皇上和谢学士有失公允，袒护太子，同时也可以让天下人知道，太子不学无术的事，都是子虚乌有。”朱幼棠沉默了一下，觉得太子这篇文章公诸天下，倒也没有什么大碍。毕竟太子不学无术的事，在大明已有不少人耳闻，甚至有言官痛心疾首的上书。现在将这文章发出去，也让大家看看太子并非是不学无术。此外，这篇文章所述的是天界父子之间的亲情。今日宗室里闹出这种事，正好可以用这文章来弥补一二。朱幼棠不由莞尔笑了，对柳成风道：“柳爱卿说的不错，那就将这文章传诸天下吧。”柳成风继续道：“陛下，微臣倒是还有个不情之请。”能否将这文章刊载在微臣和太子殿下合办的报刊上？柳成风刻意的加重了“太子”两个字，这意思很明显。学而报不是他柳成风一个人的，你儿子也有份，大家一起发财而已。既然已经决心散不出去，朱幼棠倒是不介意用什么方式。道：“朕准了。”柳成风心里大喜，今日殿上的殴斗，想必不出一个时辰就会传遍整个北京城。毕竟这种事是百年一遇，再加上涉及到了太子和上高王、世林、世景，最津津乐道的就是这种话题。而产生殴斗的直接原因，就是文章上。上高王认为谢谦偏袒太子，而太子不服，才将这导火线引燃。所以对所有人来说，要梳理出事情的原委，看看这谢谦到底是不是阿谀迎上，看这上高王是不是胡搅蛮缠，看太子是不是当真不学无术。最紧要的就是这两篇文章。
，只要看过了文章，一切都能了然了。既涉及到了恭维，又有宗室，还牵扯到了那个大学士的品德问题。可以想象，若是在《学而报》上将这文章刊载出来，会引发何等大的反响。《学而报》的销量正好可以趁着东厂的捣乱，狠狠刺激一下，一举破万，甚至是十万。而柳成风可谓一举三得，一方面可以趁机大赚一笔，其次也可以趁机把《学而报》的名气打出去，不只是京城，就是附近的府道也可以扩散。更重要的是。皇上既然准许，那么就等于默认了学而报的合法存在。这最后一点尤为重要。在这时代，天界的默许或者是支持，才是学而报立足的根本。否则，一旦遇到问题，就极有可能夭折。柳成风嘻嘻一笑，连忙道：“陛下圣明，因为朱幼堂只有一个原配妻子，并无嫔妃，因而这后宫已是稍稍显得有些冷清了。许多后宫贵人的宫殿，如今都让给了没有子嗣的老太妃赞助。而且，朱幼堂几次下旨意裁撤宫里的太监，又发还宫女出宫许配良人，往往住在这里，显得格外的冷清。”不过坤宁宫与其他后院不同，这是后宫三大殿之一。不管是阁楼亭榭，还是外头的假石树木，都修葺的极好。假石傍在小溪边，远处的树方亭在溪水中浮出倒影，郁郁葱葱的珍贵树木与阁楼、殿宇相映成趣。那通向正宫的白玉阶梯，在阳光下极为刺眼。正宫的门洞，窗栏一粒打开，一片片阳光洒落进去，伴随着缝儿，让这大殿多了几分爽快。里头的陈设显得奢华极了，白玉镶边的屏风上画着花鸟，墙角是贵室的工人铜像，悬挂着宫灯，墙壁上悬挂着古琴、字画。一面墙上是一面帷幔，在半空被微风吹拂的颤抖。帷幔之后是紫檀木的牙床，琴音传出，在牙床的旁边，一个清瘦的背影，玉指匆匆拨弄着琴弦。他身穿着大朵牡丹、翠绿烟纱碧霞罗，微仪拖地的粉色水仙散花绿叶裙，身披金丝薄烟翠绿纱，低垂鬓发斜插着镶嵌珍珠玉钗。那俏生生的脸蛋上微微拧起，似是随着琴音而惆怅委婉，又像是心不在焉的想着心事。琴音乱了，叮叮。这刺耳的声音传到了榻上的一个贵妇儿里，贵妇不禁皱眉，柳叶眉儿蹙起来，带着几分埋怨的口吻道：“朵朵，弹琴要静心，女孩佳佳若是不能收敛心性，将来怎么嫁得出去？”弹琴的少女鹅蛋般的脸微微一窘，柳叶眉儿微微一挑，那眉下的一对大眼睛此刻也生出光辉来，清澈透人。少女道：“母后嫁不出去，便索性不嫁了，也省得离了宫，不能日夜与母后相聚。”贵妇佯怒道：“这是什么话？”少女啧舌，立即乖巧地道：“儿臣知错。”而臣方才静不下心来，是在想皇帝今日要与上高王他们比试文章，怎么一点音信都没有？坐在榻上的便是当今的张皇后。张皇后虽然独宠宫中，可是平素却不见骄横，在侍林中颇受美誉。都说张皇后秀外慧中，母仪天下。张皇后确实有几分气度，她微微一笑，道：“这是男人的事，你学你的琴便是。”张皇后虽是这样说，可是凤目之中也掠过了一丝忧色。自家的孩子，她怎么会不知道？若是让太子去和人比打架，比飞鹰斗狗，或许还能有几分胜算。可是论起做文章，却是强人所难。太子今日的这次丑，算是出镜了。少女在旁道：“母后，那宁王父子真是可恶。他们既是皇亲，父皇又好心请他们来，谁知他们如此不识趣。这是朝廷的事，和我们无关。不管怎么说，宁王也是你的皇叔，你怎能这样议论他？”张皇后呵斥一句，可是眼中似乎也闪露出憎恶之色。儿子被人欺负，做母亲的怎么可能不担心？那宁王父子是可恶了一些。只是这些话，张皇后不想在少女面前表露出来。少女扶着琴弦，多嚷道：“母后太妇人之仁了，那个宁王算什么尊长？他但凡对我和皇帝有一分的爱护，也不会做出这等事。依儿臣看，父皇应当治宁王的罪，把他流配到琼州去。”张皇后不禁哑然失笑，道：“朵朵，你若是拿儿，该有多好！”他发出一句感叹，似乎拿着女儿没有办法，继续道：“这样后赵就多了个兄弟，也不会被人欺负了。”少女挺胸道：“女儿难道就不好吗？金国还不让须眉呢。”正说着，一个小太监匆匆进来。大口喘着粗气，道：“娘娘，公主殿下，大事不妙了。”张皇后皱起眉，道：“好好的说话，慌慌张张做什么？太子，太子殿下与上高王打起来了！”啊！张皇后从榻上站起，怒道：“是谁借给上高王的胆子，竟敢打我龙儿？难道他就不怕治他欺君罔上之罪吗？”那少女此时也站起来，道：“母后，咱们这就去看看。”张皇后刚要点头，可是随即他又沉默了。后宫不干政，这是祖训，虽说涉及到了太子。可是，毕竟事发地点是朝议之所，有文五百官，有藩王、郡王。若是贸然过去，只会让人笑话。张皇后道：“本宫不能去，来人，速速去看看，到底发生了什么事，要随时来报。”张皇后心神不宁的坐下，显得有些慌张了，对少女道：“母后是不是该去看看？若是后赵被那上高王打坏了，可……”少女道：“母后既然想去，去就是了。”张皇后旋即摇头道：“不成，不成。”她不安地道：“若是过去，就怕有损天下的威仪。”坤宁宫里这一对母女已是变得六神无主了，一会儿说要去，一会儿又摇头。那少女也是时不时换来外头后面的太监，问那去看情况的太监为何还不回来禀告。
。过了一炷香，总算有太监来了，躬身行了个礼，还没开口，少女劈头就问：“太子如何了？”奴婢去的时候，事情已经结束了，不过倒是打听了一些事来。一开始是上高王和太子厮打，文武百官都吓懵了，连陛下也未反应过来。后来来了个叫柳成风的锦衣卫摆护，他冲过去，朝着上高王便打。宁王想要上去帮手，也被那柳成风和太子打翻在地。陛下龙颜大怒，已是一家正心殿，叫人抬宁王父子去治伤，一面又叫柳成风和太子去正心殿说话。柳成风、张皇后喃喃念了一句，不由道：“可是一个医生。”医生，小太监呆了，随即道：“奴婢不知道，只是知道他是个锦衣卫摆护。”张皇后道：“本宫有印象了。”这个人是锦衣卫没有错，不过也会治病。陛下的病也是他治好的。本宫还听说是他教太子读书。这个人倒是忠心，若不是他，这一次只怕后赵要吃亏了。本宫倒是要谢谢他。少女道：“母后，我也有印象，他是烟花湖桐百户所的百户。”少女说到一半，顿觉得有些不妥，连忙掩口。张皇后便问他：“你如何知道他是烟花湖桐百户所的百户？你此前认识吗？”少女眼珠一转，甜甜一笑，道：“母后，儿臣也是听皇帝提及过一次而已。”当时没留心，现在母后这么一提，儿臣倒是想起来了。张皇后便点点头，原来如此。少女偷偷咋舌，一副后怕的样子。与朱幼棠不同，张皇后听到有人帮太子把上高王打了回去，一下子便笑颜逐开了。朱幼棠是皇上，她所要考虑的既有骨肉至亲，也有利害关系。而张皇后只是一个母亲，为人母者不患不辞，儿女的一举一动都悬在心口上，不管她是皇后或是寻常百姓家，都无例外。儿子在外被人欺负。做母亲的既是担心，又如弯心一般的心疼，以至于张皇后这样的人，在得知朱后赵与人厮打，也不由乱了方寸。现在总算有人出来替朱后赵出了头，张皇后哪里还顾忌太多？陛下赵太子、柳成风去正兴殿为了什么？张皇后的问话让小太监言辞闪烁起来。启禀皇皇后娘娘，奴婢奴婢。张皇后久长后宫，自有自己的威仪，那风腴的脸霎时变得冷若寒霜，冷声道：“你说。”小太监立即拜倒，结结巴巴地道：“奴婢不知道。”不过听正心殿的人说，皇上的脸色不太好看，还说太子他们荒唐。这个老糊涂，张皇后气急了，不由破口大骂。可是随即察觉朵朵还在身畔，自知失言，脸上不由微微一红，才道：“自家的儿子被人打了，却是偏帮外人。他不知道，他只有这么一个儿子。还有那个柳成风，这般忠心之人，给他治了病，对天界也是有恩情的。现在护着太子，替太子出头，他为了顾全自己的名声，难道还要不问是非吗？”朵朵，少女跃跃欲试。纤细白皙的手朝张皇后拱了拱，殷武帝道：“儿臣听令。”张皇后一摆长袖，道：“随母后摆驾正心殿。”她的嘴角浮出冷笑，慢吞吞地道：“本宫倒要看看，谁敢要责罚太子和柳壮士。”用“壮士”两个字来形容柳成风，只怕很不贴切。至少那叫朵朵的不这样认为，心里说：“那一日他在烟花胡同里倒是所向披靡，可是他的样子哪里像什么壮士？瘦胳膊嫩腿的，一副书呆子的模样还差不多。”想到这里，朵朵不禁笑了。她笑起来很好看。宛若绽开的牡丹，连这殿中的怒气也被这春色掩藏了许多。朵朵一副认真的口吻道：“儿臣听命，愿为母后做先锋。”张皇后见他这副模样，不禁斥道：“好端端的女儿家，学什么大丈夫？叫你谈起你心不在焉，这时候却是唯恐天下不乱了。”朵朵的笑面上生出一抹红晕，道：“母后贼势浩大，岂可再耽误军情？还是速速发兵正兴殿役的好。”张皇后朝他摇头，喃喃道：“你皇帝不让人省心，你也是一样。”他心里惦记着正兴殿的情况，便不再做理会，匆匆带着朵朵一路往正兴殿去。外头的工人、太监见状，也不知发生了什么。只见皇后一副兴师问罪的模样，一个个胆战心惊，便呼呼啦啦地拥簇在张皇后和朵朵身后。这队伍一下子壮大起来。正兴殿这边见到远处人头攒动，也是吓了一跳。战殿的大汉将军不由握紧了手中的大刀，几个太监迎过去，把人看仔细了，立即拜倒：“奴婢恭迎皇后娘娘。”其余人见了，哪里敢怠慢？这殿外数十个禁卫、工人。太监三三两两的拜倒在道旁，纷纷道：“恭迎奉驾。”张皇后不做理会，含着脸拉着朵朵的手，脚步匆匆的过去，抬腿便迈入殿中，张口便道：“哪个是柳成风？本宫听说咱们大明出了个忠臣，本宫心里头呢，倒是好奇的很，倒要来看看这一世到底是一番怎么的模样。”他的这番言语已是体现出一个女人的精明，刚刚进来便把话说得很清楚了。柳成风是忠臣，是义士，是本宫自己人，陛下要如何，自己看着办吧。而保住了柳成风，让柳成风不受责罚。那么自然而然的，太子也就没有错了。这叫围魏救赵。不过对柳成风、张皇后虽然素未谋面，终究还是有几分好感的。不过等他进了这正兴殿，却发现殿中的人都好奇的看着他，准确的说是是朱幼棠父子看着他，而柳成风的眼睛只是在他身上稍作停留，随即落在那个叫朵朵的少女身上。爱美之心，人皆有之。柳成风虽然不是那种吃着碗里看着锅里的人，可是看一看，注目一下，似乎也没什么不妥。
只是他的眼睛有点过于赤裸裸，从头看到了胸脯，接着又目光下移，那锐利的眼神似乎撕开了朵朵的长裙，看到了一双修长晶莹的美腿。朵朵被这不怀好意的目光侵犯，轻咬嘴唇，狠狠地瞪了柳成风一眼。柳成风收回目光，又变成了正人君子，心里说：“这小妮子好凶，原来是紫瞳来了。”朱幼棠笑呵呵地握住笔，朝张皇后招招手道：“紫瞳来看看，朕的文章如何？与后赵的文章是不是彰显得宜？”紫瞳是皇帝对皇后的称呼。据说是因为汉朝美人为子夫入宫，遂于不得见，涕泣请出。武帝则因夜梦子树而信为子夫，从而得子，并立子夫为皇后。从此，皇后便称作紫瞳，即子树下的美人之意。张皇后呆了一下，先是看了看朱幼棠，接着目光落在柳成风的身上，看了柳成风，一时也难以接受他就是那个保护太子的壮士。这个人一身飞鱼服，面庞清瘦，目光清澈而带有几分灵气，只能用俊秀来形容。他就是那个柳壮士。张皇后心里狐疑的想。随即踱步到朱幼逞身前的桌案边上，这桌案上一篇墨迹未干、洋洋洒洒、上千言的文章刚刚落成。陛下，张皇后的语气便柔和得多。不过那个朵朵也探出脑袋来看，张皇后似乎觉得朵朵在外人面前的表现过于没规矩，便轻轻的在她腰上掐了一把。朵朵立即咬着薄唇，一副痛楚的模样，乖乖的把头缩回去。你先来看看这篇文章就明白了。朱幼逞呵呵一笑，将此前朱后照的文章给张皇后看。张皇后一目十行的看过去，随即讶然道。我家后赵长大了，朱后赵被夸得有些不好意思，挠挠头道：“母后，儿臣早已长大了。”张皇后欣慰地看着他，见他安然无恙，也就安心下来。朱幼棠笑呵呵地道：“后赵与上高王殴斗的事，想必子潼已是知道了。他们之所以起争执，为的就是这文章。柳爱卿的意思是要为后赵证明，所以要将这篇文章刊载到报纸里去。朕也以为这个办法不错，也好让天下人看看咱们天界的纲里伦常。父慈子孝。不过太子既写了一篇这样的文章，朕也打算写上一篇。”这文章的题目便是“伦常”二字，与后赵的文章相互辉映。张皇后一听，立即明白了自家的消息似乎有误，不由失笑道：“原来如此。”朵朵咋舌道：“父皇，这文章写得好。”朱幼棠精神一振，道：“好在哪里？”朵朵脸上嫣红，支支吾吾地道：“嗯嗯，一副一时答不上来的样子。”柳成风这时候凑趣道：“陛下的文章看似平淡如水，可是维护纲里之心，舔毒之情，境界跃然纸上，令人钦佩。”柳成风心里却在想：“我能说个不好吗？”说不准要掉脑袋的。朵朵看了柳成风一眼，见他帮自己解了围，一时不知该感激，还是觉得这家伙另有所图。朱幼棠却是哈哈一笑，眉飞色舞地道：“正是，正是。今日见了后赵的文章，朕算是明白了，文章未必要讲究用词，只要有感而发，情深意切，也能称为佳作。”正兴殿里一下子来了这么多人，显得有些闹哄哄的。朱后赵总算回过神来，叫人将文章收好，送到柳成风的手里，正色道：“柳成风。”柳成风连忙道：“臣在。”朱幼棠道。你殴打宁王父子，罪无可恕，却也情有可原。今日的事，足见你的忠心，朕甚是宽慰。再者，你调教太子有功，朕此前答应过你，要重重赏赐。今日你来说说，你要什么赏赐？柳成风深吸一口气，却觉得有些为难了。按道理来说，你皇帝说给什么赏赐就给什么就是。你若是要给他官升三级，或者是赏个几百上千两黄金，也够他柳成风升寿了。可是现在反倒来问柳成风，倒是让柳成风不知该怎么回答了。若说请皇上给个北镇府司指挥使当当，这是痴人说梦，一个萝卜一个坑，论资排辈也没你的份。就是索要一个千户，也似乎觉得有点恬不知耻了一些。可是要钱，似乎又太市侩，反正不管要什么，似乎都不妥当。柳成风深吸了口气，心里想：到底要什么呢？要求既不能太过分，又要能恰到好处，而且还不能太市侩、太现实，显得自己太重名利。有了，柳成风有了主意，随即正色道：“陛下当真肯给吗？”朱幼棠沈然一笑，道。你不说，朕如何知道能不能给？众人见柳成风当仁不让的要赏赐，都在猜测柳成风要什么。柳成风道：“陛下，微臣家中有一娇妻。”柳成风说到这里，朱幼棠和张皇后都不禁失笑。只听说别人称呼自家妻子叫糟糠什么的，这柳成风倒是不客气，直接称呼自家女子叫娇妻了。不过张皇后倒是颇为认可，她感同身受。若是朱幼棠唤她糟糠，她心里定然浮然不悦。柳成风继续道：“微臣在落魄时，是娇妻不离不弃，与微臣共度时间。”若不是他，只怕微臣早已灰心冷意。微臣不要其他赏赐，只求陛下赤封贤妻为诰命夫人，为妻子求诰命。这事儿倒是新鲜。朱幼棠和张皇后都不由微微的愕然了一下。原以为柳成风会要升官封爵，治不济也会要些财帛才是。朱幼棠的眼眸不禁亮了起来。在这大明朝，富人的地位毕竟低下，虽说不至于老婆如衣服，可是封赏时想起妻子的人却是少之又少。毕竟富人只是从属，是陪衬，岂可舍本从末？只是朱幼棠却是不同了。他虽是皇帝，却没有三宫六院，只娶了皇后一人，可见他用情专一。这样的人对妻子既带着几分责任，又有极强的感情。
。虽说朝中滚滚诸公说起此事时，都认为皇上这样做不妥，不能开枝散叶，延续皇室血脉，甚至还有人上书要朱佑棠多纳嫔妃。对这样的言论，朱佑棠只是依然故我，一笑而过。他与张皇后的感情，岂是其他人看得明白？国事上他依赖朝臣，可是唯独在这件事上，他有着自己的坚持。而柳成风请封妻子告命，让朱佑棠立即生出几许清静，更有几分知己之感。他扪心自问，若自己是柳成风，也未必能做出这样的选择。随即，朱佑棠温柔地看了张皇后一眼，张皇后也是含情脉脉地看着朱佑棠，目光对视，却因为一个个小小锦衣卫百户多了几分热切。张皇后道：“柳成风，你当真只要这个赏赐，可不要后悔。”张皇后故意厉声来问，可是眼眸中分明掠过一丝欣赏。柳成风若说方才还有犹豫，可是这时候却是一点犹豫都没了。依稀记得自己只是一个摆字摊的落魄书生，若没有温晨曦，自己又怎么会发奋起来？官，将来自己还可以再生，爵位迟早也会有，财帛自己可以赚。可是这诰命，柳成风铁了心也要为温晨曦挣来。他咬咬牙，道：“绝不后悔。”朱有堂点点头，道：“既然如此，那么朕这就你旨意，只是不知你的妻子叫什么。”柳成风道：“温氏。”朱有堂道：“来人，草拟旨意。”柳成风调教太子有功，斥其妻温氏三品。二品诰命，直接从中指发出，交由礼部，不得延迟。二品，这一下柳成风吃惊了。二品诰命，整个北京城便是寻常上书的夫人，大多也才是三品而已，自己一个六品武官，妻子居然是二品夫人，这也太夸张了。朱有堂看出了柳成风的惊讶，含笑道：“太子是储君，太子的教育是国家的根本，你督导太子便是大功一件。若你是要加官进爵，朕一个千户也不是舍不得给的。不过既然是请封妻子诰命，朕就更不会吝啬了。”夫妻是一体，休妻与共。你能懂得这个道理，朕也很高兴。在朕看来，孝是德性，可是夫妻能相濡以沫也是德性。若是连妻子都弃之如敝屐的人，朕瞧不上，也不认为能公谦忠孝。张皇后含笑道：“正是这个道理。你那妻子温氏，能寻到你这样的丈夫，能处处为他着想，真让人羡慕。什么时候把他领进宫来，让本宫见一见，说说话。”柳成风忙道：“谢皇上，谢皇后娘娘。”朱有堂又道：“你上次说想随朕学行书，朕也曾应承过。”王后每月月中午时时分便进宫来，朕提点一下你。柳成风大喜过望，这句话虽然没说拜师，可是天子门生这金字招牌算是有了。皇帝的门生，而且还是正儿八经的那种，这种荣耀绝对是举世无双，不知比赤封一个千户更要体面多少倍。朱后照在旁道：“我是柳师傅的门徒，父皇却又是柳师傅的师傅，这这。”柳成风心里大怒，这家伙来添什么乱？连忙道：“三人行必有我师焉，何必在意什么辈分？”朱佑堂抚掌笑道：“正是这个道理。”朱厚照咕哝了几句，显得有些不服。他当然不能体会到柳成风拜他父皇为师所求的是什么。柳成风见朱佑棠没有改变心意，也就定下了神，心里暗呼好险。朱佑棠随即又道：“待会儿朕还要请内阁几位学士来商量政务。柳爱卿，你且先出宫去，朕还有旨意，明日会从内阁颁发出去，你仔细这后命听旨。”柳成风道：“微臣告退。”他要走的时候，不禁林默看了那叫朵朵的公主一眼，见他柳叶眉微微蹙起，似乎在想什么心事。柳成风心里暗想。这公主想起心事来，倒是颇为可爱。这时候已到了正午，夏秋之交，天气燥热，连着光禄寺外头站班的几个差役，这时候都是懒洋洋的。大堂里有书吏不知从哪儿弄来了一些冰块，拿铜盆装了，放置在屋里，又推开了窗，让分儿进来，给这不大的厅堂带来了丝丝凉意。光禄寺是个清闲衙门，几乎所有的事都和膳食有关，宫里的膳食采购或者是祭天祭祖时的贡品都由他们管。看上去似乎采购是个油水活儿，却不要忘了。真正采购的权利还是在宫里，有太监们把持，而这光禄寺不过是走个过场而已。因此，在这儿的官员，要么是借着光禄寺做跳板的，要么就是打算养老的。至少在这儿养老做个闲官，总比去南京的好。今日朝议回来，光禄寺大夫带来了一个令所有堂官都吓了一跳的消息：上高王居然和太子打起来了。本来宗室之间的文章比试，大家本来也不算太在意，毕竟对这些千军万马考出来的官们来说，那些个宗室之间比试写文章，就像是小孩过家家一样。可是涉及到了打斗。地点是紫禁城，人物是太子和上高王，这就非同一般了。大伙儿本来就清闲，有事是坐在这瞎掰，没事也是坐在这里瞎扯。这么大的事，当然要议论一下。结果一追问，才知道原来这一场热闹是一篇文章引起的。这事儿又干系到了谢谦身上了。谢谦是谁？名满天下的大儒，堂堂内阁大学士，内阁三驾马车之一，门生故吏遍及天下。上高王指责谢谦包庇太子，于是在这红炉寺里，便有人争得面红耳赤，有人信誓旦旦的保证谢大人绝不会阿谀迎上。却也有人拍案反驳说：“人心不古，世风日下。谢大人此前虽然有风骨，可是进了内阁，却也未必还有从前那志气。”大家正争论的不亦乐乎，恰好一个书吏进来，大人们都顾及自己的体面，都闭上了口。那书吏拿了一份旨意的副本来，请那大夫过目。光禄寺大夫姓王，叫王文博，是这寺里的主官。
，他咳嗽一声，过目看了看，不由讶然道：“这一次，只怕宁王父子的打算是白挨了。”堂官们听了，都是好奇，连规矩都顾不得，纷纷聚拢过去看。这一下也立即明白了什么。这份圣旨的副本是发给礼部的，不过大明的规矩，圣旨发出去，指定了哪个衙门。可是其他的部堂也都会抄送副本，算是打招呼。圣旨的内容很简单，目的只有一个：锦衣卫百户柳成风的妻子赤峰二品诰命夫人。柳成风是谁？不少人心里在问，却也有几个人知道内情的人，不由笑道：“这柳成风就是王敖的门生，此前还教导过太子读书，今日在殿中就是这个家伙，傻愣愣的冲上去，随太子一起殴打宁王父子。”许多人倒抽了口凉气，这个人不简单啊！且不说其他，皇上赤峰柳成风的妻子为二品诰命，已经表明了皇上的态度，这态度就是柳成风教太子读书有功，这就是说太子的学问有了长进，也即是说上高王说谢谦偏袒太子是子虚乌有。另一方面，只给封赏。不给处罚，也正是皇上向天下人宣告，柳成风这一次打得好，打得妙，深得朕心。一篇小小的圣旨副本，就已表明了宫里的立场。也难怪王大人说，宁王父子的打是白挨了。原本大家还在想，被打的毕竟是藩王，不管怎么说，陛下总要做个样子出来，对赵氏者惩戒一下。谁是谁非不重要，重要的是做出一个样子出来，安抚一下诸位藩王。可是现在连样子都不做了，这不是摆明着给宁王父子摆脸子看吗？有人不禁长吸一口气，瞪着眼睛悚然道。宫里的意思，莫非是要对宁王？吴大人，慎言，这种事岂是你我可以猜测的？乾坤独断皆在圣心，我们安心做好自己的事吧。光禄寺大夫轻轻抬眼，看着那说话之人，慢悠悠地道：“那姓吴的堂官谨慎地闭了口。”却又有人道：“陛下这道旨意，为何走的是中旨而不发往内阁？不知又有什么用意？”许多人沉默了，却有人道：“这个还看不明白吗？这件事牵涉到了谢学士，陛下不走内阁，便是想要保护谢学士。想想看，若是旨意过了内阁。”不知道的还以为这是内阁怂恿陛下下旨，现在这么做虽有掩耳盗铃的嫌疑，却总可以平复一些轻意。这么说倒是令人能够接受。今日这件事实在太大，锦衣卫、内阁、东宫、宗室，甚至是皇帝，哪一个摆出来都足以让人倒吸凉气的。可是偏偏这些利害关系的人却被一根线牵了起来。弘治朝是大明的一个分界点。若说在这弘治朝以前，大明的法令苛刻，可是到了弘治朝之后就开始松弛起来。商人们不必再避讳洪武皇帝的组织，开始穿起了绫罗绸缎。官员们说话也开始没了遮拦，就是世人清流也逐渐开始登场。这是一个新的时代，至少从开化程度和社会氛围来说，大明在这个临界点开始反其道而行了。所以，虽然涉及到了皇室、藩王，光禄寺里的堂官仍在议论不休，争来争去，问题又回到了原点：这件事到底是对是错？那谢学士到底是阿谀迎上还是公允？其实要分辨也简单，问题就在太子的那篇文章上。若是太子的文章当真是出彩，圣那上高王一筹，谢学士就没有错，太子也没有错。反而是上高王无理取闹，至多太子心中不忿与他冲突而已。可要是太子的文章并不出色，谢学士却偏袒太子，上高王大叫不服，自然是理所应当。而太子居然还敢动武，这就有点不应该了。还有那个百户柳成风，居然还敢冲上去，当着文武百官的面打人，那就更是锦衣卫中的败类，金城渣子。有人不禁道：“若是能看到上高王和太子的文章就好了，如此一来，我等又何须在这争论？”众人纷纷点头，连光禄寺大夫王文博也不禁道：“只是可惜，文章都留在镜中，去问谢学士。”谢学士也未必会说。正在众人感慨良多的功夫，那一旁的书吏笑呵呵地道：“诸位大人，小人在外头倒是听到一些留言，说是学而报那边明日会刊载上高王太子的文章，还说连陛下也手书了一篇文章要刊载出来。你为何不早说？”连王文博都不禁激动起来，呵斥道：“是不是那个学而报？就是前些日子被东厂封了，此后又开进的那个报纸？是，正是。一下子，这光禄寺沸腾了，大家都是闲官，没事都要找出事的那种。”如今这么大的事，又有了透过浓雾看清真伪的机会，大家自然不肯放过。据说学而报每日报纸都是定额的，不成？现在这消息只怕已经传遍京师了，得立即叫人先去报馆那儿等着，随时等消息，否则到时候都受一空，岂不是可惜？是急，是急，我这边叫人去看一看。诸位大人，那书吏又说话了，道：“小人还听到一个消息，说是学而报从明日开始敞开供应，据说这些天招募了不少工匠，便是供应整个京城也不成问题，所以倒不必怕像从前那样有价无市。”王文博捋须道：“这消息可当真？”书吏道：“小人只是道听途说，是不是真的，却也分辨不清。”有人道：“若是留言怎么办？”依我看，还是有备无患的好。众人纷纷答应，都各自给家里递条子，命人去报馆那边蹲候了。这东西就是这样，别人有的你却没有，面子上说不过去。可以想象，明日那学而报会是什么样的盛况？毕竟这事儿牵动着所有人的心。读书人既想见识一下太子的文章如何，又想看看谢学士到底是不是有失公允。富户们也都是抱着瞧热闹的态度，毕竟牵连到了大明至关紧要的几个人物，怎么可能一点都不关心？寻常的百姓要有谈资，也想见识见识此事的前因后果。
用来做茶余饭后的吹嘘本钱。不管是凡夫俗子，还是位列朝堂的滚滚诸公，几乎所有人都在翘首以盼。甚至于到了正午的时候，报馆已经被无数人堵住了。这些人大多数是各府的家丁，都是为主人们在这儿蹲着的。虽说这报纸还要明早发售，可是真要等到明早来，说不准整条街都会堵满，还不知道什么时候能挤进去。这些人都是准备了熬夜守候的，而且里头还不乏一些商贾，想要大批量的进一些报纸，到时候囤货居奇。甚至将他们运到各州府去发卖，毕竟这东西已是在京城流行，其他州府，尤其是江南一带，也是富庶之地，附庸风雅和读书人多如过江之鲫。运到那里，只要宣传一下，不怕没人买。而在报馆里，那从东厂放出来的邓文此刻站在主编室里，脸上还可以看到被拷打之后的伤痕。不过这时他也顾不得其他，而是推开窗，看到外头里三层外三层的人，不由倒吸了口凉气。这人未免也太多了。虽然前几日的时候已经大肆招募了工匠，工房也已经扩大，而一个时辰前，柳成风也命人将三篇文章送来了，写了一封书信，教他如何运作。可是随后出现的场景却是让他误认为眼花了。如此盛况，可谓一时无两。现在作坊已经开始日夜开工，数百个工匠从现在开始全部进入最紧张的时刻，奖赏也已经颁布出来。只要大家肯做到明天，便发放足额的赏钱。不过邓文还是有些怀疑，明日印出来的报纸能不能保证需求？事到如今，只能拼了。他召集了几十个编辑。二话不说去了工房，开始帮工。几十台活字印刷的机器，已经有人将它们排好了版。工匠们飞快地用刷子上了油墨，随即开始印刷。印刷几次之后，再上油墨，一分一毫都不敢停歇。天刚拂晓，报馆外头的人还没有散去，不少人就地睡下，被鸡鸣狗吠声惊起，曙光未露，天空阴霾阵阵，伸手不见五指。不过这报馆门前几盏灯笼却是悬挂起来，这是即将兜售的信号。所有人都打起了精神，各家府邸的家人这时候谨记着老爷、少爷们的吩咐，一定要将这报纸买到手不可。都是拼着命往前挤。至于那些商贾，想到这些报纸倒腾一下便能带来的利润，也是一个个红了眼，以至于这人头攒动的报馆前，喝骂声连连。报馆的大门终于打开了，一下子所有人向前涌动。那报馆发售的人不由大叫：“不要挤，不要挤，人人都有，来一份，来一百份，来三份。”买到了报的，喜笑颜开，从人群中溜出来，便匆匆往自家去了。还有些商贾更是挤出来，手里扬着几十份报纸，大叫：“六百文一份，新鲜出炉的报纸。”再吃就没了。接着，这商人便立即被无数人围成一团。三百文的报纸，转眼之间就翻了一番。就这，还只是半炷香功夫，都售了个干净。那些卖完了的商人，心里不由暗暗顿足：早知如此，应当多买一些来卖才是。这时候还想挤进去，可是看到那人山人海的人流，不禁咋舌，便把这想法给打消了。至于那些买到报的家丁，却是不敢停留，飞快的往自家的府邸赶。到了家门口这边，门房都来不及招呼，便犹如得胜将军一样冲进去。光禄寺大夫王文博今日倒是不必去直堂，他清早起来就在家里头等着消息。几个儿子这时候也都在厅里陪他说话。这父子都是读过书的，对这件事都上心，已经打发人去买上几份了，也不知道顺利不顺利。也不知喝了多少盏茶，外头传出兴冲冲的声音。那被打发去买报的家人大叫道：“老爷，老爷，买来了，买来了！”王文博不由站起来，略带几分激动。虽说只是报纸，可是毕竟这肚子里的谜团待了这么久，眼看答案就要呼之欲出，谢学士的风骨到底是否依旧？太子殿下是否当真有才学？上高王是不是受了冤枉？他怎么能不激动？这时候，家人已冲进了厅堂，手里扬着几份报。王文博总算能深吸口气，表现出几分泰山崩于前而色不变的样子。只是他的几个儿子就顾不了这么多了，一起涌上去，将报纸抢过，急不可耐的看起来。父亲大人，我看到了，看到了，这有一篇上高王的文章。那王文博的长子激动的大叫一声，双手端着报，眼睛恨不得伸入报中去。王文博听了，连忙命这家人拿报纸来，认真一查找。才发现，在这《学而报》的第二版有个豆腐块大的文章。王文博深吸一口气，那迷雾重重的事件，眼看就要撕下面纱，让他的心都不禁冒到了嗓子眼里。从本心上，王文博是希望太子文章写得更好的，如此一来，就可以证明太子并非是草包，也可以证明谢谦、谢学士一如既往的公寓。若是连谢谦都成了谄媚淫上之人，王文博身为光禄寺大夫，却也明白，一旦这件事揭发出来，必然会引起轩然大波，到时候整个朝廷都会乱套，到时候要谢谦请辞的声音，必然会一浪高过一浪。要出大事的，王文博心里这么想。他虽是读书人，可是毕竟还是朝廷命官，当然清楚。一旦谢谦倒台，势必会引起整个内阁的停摆。至少这谢谦就是刘建举荐的人，到时候会不会波及到内阁大学士刘建，却也难说。还有李东阳与刘建，谢谦穿的都是同一条裤子，难道在这个风口浪尖，他就能明哲保身？内阁倒台会发生什么？王文博几乎可以预见。所以，当看到上高王文章的起头，就已经感觉有些不妙。这篇文章从一开始。洋洋洒洒数百字，几乎每一句都花团锦簇。不管是格式还是用词，虽然称不上精妙，却也算是上乘了。尤其是上高王别具匠心，从太平盛世感怀到洪武太祖，更可谓是花了一番苦心。此人若是科举，一个秀才，想必是有的。
，王文博只看到了起头，就已经下了评价。对那些宗师来说，能有秀才的水平已是王文博很高的评价了。太子的本事，王文博也有耳闻，据说是不好读书，下笔不能言，不知经典为何物。想到这里，王文博的心不禁沉到了谷底。不过他又重新打起精神，因为一篇文章的好坏，不能只从开头来评价。起头虽然不错，谁能保证后面不会流于平庸？只是他再要看时，没了。他认真端向下面的一行文字，预知后文。请带下回分解，没了。王文博上火了，急匆匆的去翻第三版、第四版。第三版是一些剑生和大儒名士的文章，还有一些对文章的点评，甚至还有一些点到极致的朝政评议。而第四版则是一些笑话和小故事。真的没了。后文呢？还有皇上的文章呢？太子殿下的文章呢？王文博心里痒痒的，这算怎么回事？文章看到了一半，你他娘的就断了。原以为今日可以一睹为快，可以得到结果，而现在却是把王文博的胃口提到了一半。却告诉他预知后文，要等明日才能再看。这这荒唐荒唐！王文博有一种百爪挠心的感觉，不爽，很不爽，以至于他连身份都顾及不上，对着报纸一连串的呵斥。他的几个儿子也傻了眼：“你娘的，这不是坑人吗？好不容易看出来一点点端倪，这瘾头还没过呢！老子上火，他们又何尝不着急？”那王文博的次子不由破口大骂：“这学儿报谁办的？真真是混账东西，还预知下文！”这王家大堂里，父子几个一通大骂。也好在他们是斯文人，毕竟还骂不出生儿子没有皮燕子的话。不过等父子几个气顺了，王文博在儿子们面前至少总要做个不动如山的样子，也就不再骂了，转而对那家人道：“明日清早仍旧带一份雪儿报来，你下去吧。”虽然雪儿报可恨，可是现在胃口吊了起来，想不买也不成了。虽然人家不太厚道，可是至少人家还留了个念想：明日清早去买，早晚会揭开这重重迷雾，总比你永远不知道的好。是老爷，家人心里叫苦不迭。这雪儿报哪里是这么好买的？老爷一句话。这座吓人的，还不要跑断腿。不过老爷的吩咐，这家人却不敢违逆，应了一声，便退了出去。父子几个也就安静下来，闲来无事，也就随手捡起学儿报，继续看起来。方才只顾着寻找太子、上高王的文章，现在心平气和，发现这学儿报倒是很有意思。且不说别的，这里头不少大儒的文章，让人看了就很有益处，还有许多趣味的小故事，也不知是谁编出来的，既有诙谐，也有那种才子佳人的佳话，让人看了心里不由生出神往之感。尤其是那篇《大宋风流才子》，颇为有趣。居然还是连载故事，让这父子几个又爱又恨。不过在第五版也会出现一些新鲜事，比如说京师里头近来出了哪个神童，九岁能作诗，又或者是哪个秀才教管教的好，介绍了一些启蒙蒙学的心得。这学而报未必没有可取之处，让读书人可以畅所欲言，又颇有趣味性，推广开来对文风也颇有好处。王文博下了一个评价，随即将这报纸一摆，长出了一口气，道：“每日看看这里的文章，倒也能修身养性、储才冒才。你们往后要多看看。”对你们读书有好处。王文博敲了敲桌子，摆出一副教训人的面孔，道：“两个儿子一齐道，父亲大人教训的是。”王文博微微一笑，便起身来：“爸爸爸，原本想着今日告假一天的，现在还是去寺里走一走的好，也听听诸位同僚怎么说。”整个京师都是疯狂了，对这雪儿报破口大骂的不在少数。其实也怪不得大家不斯文，原本大家掐着时辰，好不容易等到结果揭晓，结果这雪儿报藏头露尾，给你看了几百字的开头，别说没看到太子文章的影子，连上高王的文章也只是显露出了冰山一角。泥菩萨上有三分火气，更何况是人，不打上门去就已是好了。不过越是骂，这好奇心反而就更重，就好像洞房花烛，本就让人期待。现在你揭开了红盖，只看到了新娘光洁动人的下巴，然后几个大汉冲进来，直接把你架走。林默还斯斯文文地说：“时候到了，要想继续看，等明日再说。”碰到这种事，虽然是火冒三丈，可是还是忍不住的在想：那下巴上头的脸蛋是什么样？是鹅蛋脸呢，还是瓜子脸？那眼睛又是如何？是凤眼呢，还是水汪汪的大眼？而这时候，事情的始作俑者柳成风却是清早就起来，开始布置人准备接旨意了。其实皇帝发旨意绝不会突然袭击，除非遇到紧要的事。大多数时候，旨意到了内阁，内阁发到某部堂，部堂会先叫个人来知会一声，这就是告诉你，旨意要来了，老老实实在家里头待着，把该准备的准备妥当了。否则，人家颁布旨意的人到了地头，却发现人不在，出城踏青或者去喝花酒了，这还了得？四十的时候，礼部就已经来了人，温家上下、香案、蒲团也都准备好了，中门大开。爆竹、红绸、红灯笼之类的喜庆之物也都随时做好准备。温正今日自然是告了假，比柳成风还着急一些，时不时心不在焉的在厅堂里看着日头，不断说：“那礼部的人也该到了。”倒是老太君显得颇有几分耐心，用拐杖堵着地面道：“你不要晃悠，晃得老身的眼睛都花了。今个儿是大喜的日子，咱们家出了二品夫人，这是光耀门楣的事儿，你苦着脸做什么？”温正立即摆出笑容道：“娘，我不是怕出差错吗？”至于温晨曦。则是盈盈的欠身坐在一边，脸色生出红晕，整个人也是显得焕然一新。柳成风能想到他为他请风，这是他无论如何也想象不到的。这个时代
，毕竟和后世不同，夫唱妇随，妇人终究还是从属，哪有柳成风这样主次不分，不先索要自己的好处，却是要给妻子请风的？昨天夜里的时候，温晨曦为了这个事，着实是有点埋怨，埋怨柳成风不该忘了自己，夫君有了体面，有了官爵，做妻子的就算不做夫人也没什么大不了的。虽是这样说，温晨曦却是半夜都没有睡，心里甜滋滋的，总觉得这世界一草一木都比从前鲜亮明媚了。倒不是说在乎这夫人的身份，他最舒畅的是柳成风那种事事将自己放在心上的态度。而柳成风此时却在打盹，时不时发出鼾声，每一声鼾声传出来，边上的温晨若便皱一下眉头。这样的日子，姐夫这家伙居然睡着了。这温晨若不知该用什么来形容了，说他没心没肺，似乎有点不妥；可是说他有心有肺，再看看他那副昏昏睡睡的样子，也觉得不对。柳成风是真的困了。昨天夜里，温晨曦跟他说了一夜的闲话，又是哭又是笑的。折腾到黎明时分，睡了个把时辰，又被人叫起来。虽说年轻人龙精虎猛，却也不是这样的折腾。圣旨来了，来了！外头传出叫嚷声，大厅里的人都惊动了，连柳成风也被惊醒，睁开迷蒙的眼睛，揉了揉。随即一行人呼啦啦的出去。中门这边，一名礼部官员已是到了，后头几个披红的随从，都是端着盖着红绸的托盘，肃然而立。奉天承运皇帝，制曰：昔有锦衣卫百户之妻温氏，娴熟大方，温良敦厚。大明皇帝的圣旨，起头时大致分为两种。若是皇帝诏曰，这就是内阁代为草拟颁布；而若是念作是皇帝制约，这即是皇帝亲自手书。只是这里头的分别，柳成风也分不明白。反正这圣旨和昨日进宫时皇帝说的差不多。不过在大明，夫人分作诰命、敕命两种，一至五品是诰命，以下的就是敕命了。按道理来说，柳成风是六品武官，夫人从夫品级应是六品敕命夫人才是。只是因为这是特指，丈夫是六品，夫人却是二品，所以也可以称作是诰命夫人。柳成风对这个不懂，所以当时向皇帝请封诰命，其实是有点坏了规矩的。只是当时皇帝高兴，又觉得柳成风的功劳不小，所以也没有点破，直接给了个二品诰命。若柳成风说请封敕命，多半这圣旨就是敕命六品夫人了。圣旨念毕了，那礼部官员左右便端来诰命夫人的犀牛角轴礼服，又呈上应信等物。温晨曦接了，谢了恩，众人哗啦啦的要站起来。那礼部官员又道：“且慢，还有圣旨。”众人又重新拜倒。柳成风很是无语，这圣旨怎么和连续剧一样？莫非还来玩续集这一套？礼部官员又展出一份圣旨，咳嗽一声，继续道。奉天承运皇帝，诏曰：自有锦衣卫百户柳成风，督导太子，有功于国，亲赐锦春剑一柄，黄金百两。锦春剑，若说方才六品武官的夫人诰命二品夫人，有点不合规矩，现在亲赐锦春剑，也有点出格了。只听说过锦春刀的，却从来没有听说过锦春剑。那礼部官员念出来时，连温正都怀疑自己听错了。只是此时不能问，却是一头雾水。不过柳成风却猜测出了一点端倪：锦春刀是锦衣卫用的，而刀本身就是武官的佩戴之物。可是剑不同。剑是尊贵的象征，在明朝，那些考上了功名的秀才才可以佩剑。对文人甚至是文官来说，若要佩戴武器做装饰，是绝不可能选择刀枪、金瓜之类，唯一的选择就是剑。所以，剑这东西有另一层神圣的意义。既所谓如君子六艺，其中就有剑道，在大明的街市上佩剑而行，绝对是身份尊贵的象征。而且，这圣旨是诏约而非制约，这就说明旨意是经过内阁颁布的。内阁几位大学士想必也和皇帝商议过，对赐剑之事，内阁并没有反对。大家默认了柳成风不再是武夫的身份。柳成风深吸一口气，赐剑的旨意对他来说意义实在过于重大。这是自己文人身份的认可。在这大明朝，武夫是被人鄙视的。就比如大明的军队之中，虽然总兵官之类的官员是武官，可是真正节制军马的都师、总督却必须由文人担任。这既代表着皇权对武人的不信任，另一方面也是风气使然。文武殊途，待遇却是千差万别。武人能做的事，文人能做；文人能做的，武人却只能在边上干巴巴的看着，吹胡子瞪眼。有了这个身份。柳成风想不发达也不成了。内阁的几个老头子到底怎么想的？柳成风不知道。不过柳成风在转瞬之间，大致已经明白皇帝的想法了。皇上已经下了柳成风随时进宫练字的许诺。名义上，皇上和柳成风是师生关系，堂堂正儿八经的天子门生，却是个武夫，这怎么了得？传出去还不得笑掉别人的大牙？可是赐了御剑，就等于是给予了柳成风另外一重身份。看上去，这似乎是一个很折中、很自欺欺人的法子，却也比较柳成风辞了锦衣卫的差事，跑去考秀才要好得多。陈琳只谢恩，在所有人疑惑的目光中，柳成风坦然了，接了旨意和景春剑。柳成风站起来，笑道：“大人传递旨意辛苦，倒不如到内堂去歇一歇，喝口茶再走。”这礼部官员看了柳成风一眼，若是寻常的武夫，他一句回绝也就是了。毕竟是朝廷命官，要讲风骨，怎么和一群武夫打交道？否则传出去要坏了风骨的。不过柳成风的身份毕竟不一样，虽是武官，却又是詹师傅洗马，是王敖的门生。如今皇帝又赐了御剑，这里头的暗示不言自明。犹豫了一下。官员莞尔一笑，道：“也好，如此就有劳刘百户了。”柳成风连忙迎着这官员进了内堂，而温正也不是省油的灯，叫来一个家人，低声耳语几句，便随柳成风一起待客了。
，上了茶，互道了姓名，才知道这官员姓胡，单名一个凯字。胡凯先是打量柳成风几眼，慢吞吞的喝了茶。柳成风则在边上陪坐，说了几句闲话。胡凯似乎有什么心事，终于还是忍不住问道：“刘百户，那学而报是你办的？本官有个不情之请，刘百户能否将太子殿下和上高王的文章给本官看看？”柳成风方才还是如沐春风，这一下子脸色就变了，给你看，你难道不知道？这篇文章比黄金万两还要贵重。凭着这几篇文章，学而报第一日的销量已经突破了二十万。二十万是什么概念？三百文一份的话，那就是六万两银子，刨掉各项开销，一天就净手五万多两白银。这文章若是透露了出去，往后还怎么骗钱？柳成风眼珠子一转，双手一摊道：“倒不是刘某人不愿意给大人看，哈哈，值。是这文章都在宫里，皇上只肯每日抄录三百字出去，这是皇上的意思，刘某人也无可奈何。反正这胡凯也没向皇上求证的胆量。”柳成风把这黑锅往皇帝身上背，倒是一点压力都没有。胡凯虽然知道柳成风或许是在糊弄他，却也无可奈何。莞尔一笑道：“难怪，难怪。”说罢便低头喝茶了。坐了一会儿，胡凯要起身告辞，温正已是拿了一大锭银子来，要往胡凯身上塞。胡凯脸上闪露出一丝尴尬。柳成风见了，道：“胡大人两袖清风，给他银子，岂不是辱没了他？”泰山大人，咱们胡大人和那些寻常的死太监不同，怎么会收咱们家的银子？柳成风这番话既照顾了胡凯。又顾及到了温正的面子，温正就不好意思再塞了。不过还是觉得有些尴尬。柳成风便呵呵一笑，道：“早就听说过胡大人喜好古玩，我这儿呢倒是有一个古玩赝品，不值几个钱，大人拿去玩吧。”柳成风二话不说，拿出上次从东厂黑来的一枚玛瑙指环，送到胡凯手上，道：“以胡大人的眼力，想必能看出这赝品的破绽。今日刘某人就卖个关子，请胡大人赏鉴。”是妈儿就没有不偷腥的。大明朝的工资这么低，当官的若真的两袖清风，早就一家老小去讨饭了。人家既然来宣旨。拿点赏钱是应该的，不过人家毕竟是礼部的官员，直接拿银子砸多不雅，而且人家也不好意思接。柳成风索性换个名目，须知这贿赂的文化已是流传数千年。柳成风恰恰比温正多了那么个几百年的经验，不管怎么说，也比温正送起礼来更委婉，更让人面子上好看一些。胡凯眼眸一亮，欣赏的看了柳成风一眼，心里不由想：这个柳成风倒还真不像是武夫，瞧瞧人家的处事手段，此人早晚要发迹的。便喜笑颜开的接了戒指，道：“柳百户既然要考一考本官。”本官只好应战了，诸位留步，告辞。说罢，胡凯便带着戒指扬长而去，送走了胡凯。柳成风手握着精美的锦春剑，细看这锦春剑既是御赐之物，自然非同凡响。剑鞘和剑柄处都镶了金玉，云纹精美。柳成风轻轻一拉，握住剑柄，将剑抽出一寸，那剑锋嗡嗡作响，宛若龙吟。剑身是用金铁打造，做工精湛，剑锋处寒芒照人，剑的两刃处还有细长的血槽，不管是从装饰还是实用方面，完美无缺。好剑。温正在旁看着，不禁道：“温正笑呵呵地道，有了这件，再加上青刺的飞鱼符，这锦衣卫所里贤婿的风头，只怕要连锦衣卫同志也要盖过了。”温正今日特地称呼了柳成风一句贤婿，二人的关系已是大大的改观。尤其是柳成风为温晨曦求取诰命的事，更让温正感觉这女婿倒也并不算坏。从前觉得柳成风这女婿让他有点丢脸，可是现在却是大大的风光。有时去北镇府司，遇到的几个同僚都是对他有这样的女婿称羡不已。这倒不是温正势力，其实人就是这样。有了本事，别人自然高看几分。柳成风呵呵一笑，道：“这样的好剑，若只是用来做事物，实在可惜了。不知什么时候可以借人头颅来用用。”柳成风说的虽然是玩笑话，可是那眼神却是不由生辉起来。当日正午的时候，柳成风佩戴着玉剑到了百户所衙门，王司礼连忙过来道：“柳大人，许久不见。”柳成风亲自御剑，其夫人赤峰告命的事早已风闻出来，王司礼又怎么会不知道？赏赐其实都算是小事，可是皇帝亲自下了两道旨意给一个百户。可见这柳大人的风头有多劲。王思立在见到柳成风时，自然而然的更加恭敬了。柳成风只问了他几句：“这百户所烟花胡同里发生了什么事？”王思立笑盈盈地道：“事儿倒是没有，不过有几个东厂番子打扮成寻常客商，被咱们认出来。瞧这样子，他们好像是在打探什么。打探什么？”柳成风皱起眉，慢吞吞地道：“什么时候的事？前几日，陈总齐带着人将他们堵住，打了一顿才放走的。不过没有问出什么。知道了。”柳成风也就不再追问了。再问也问不出什么。东厂不管弄什么花样，他兵来将挡，水来土掩就是。坐在座椅上，柳成风翘起脚，看到近几日呈到自己案牍上的公文，王思立呵呵一笑，道：“大人，有些事大人不在，所以小人代为处置了。不过都留了当，全摆在这儿。大人若是有闲，可以看看。不过方才北镇府司那边传来了消息，请大人待会儿去北镇府司一趟。北镇府司里有什么事？”柳成风不禁问。王思立道：“按道理。”北镇府司那边，京城十四千户所的千户，每月月初、月中时都会去一趟，听一听指挥使大人的训话。百户只需到千户所照个面就是了，想必是有什么常例之外的事要和大人商量。
。王思立刻意加重了“商量”两个字，以示柳成风的身份区别。若是寻常百户去，多半就该说是训斥了。可是柳百户不一样，夫人是二品诰命，穿的是青刺飞鱼服，配着的是青刺锦春剑，只是身形头就足以让所有的千户自惭形秽了。柳成风想了想，道：“好，待会儿你随我去一趟。”啊！王思立惊讶道：“大人让小人跟着去？”柳成风道：“当然，这卫所里的许多事，我还要倚重你。”你是老吏吗？王思礼一副受宠若惊的样子，在这卫所里，柳成风最信任的人莫过于老霍，其后是陈红宇和他。在此之前，王思礼算是刘忠夏的人，刘忠夏倒台，他才厚着脸皮跟上了柳成风。原以为柳成风心里对自己还是会有几分芥蒂的，可是今日说出这番话，倒是让王思礼觉得有点意外。那学生这便回家换一身衣衫，毕竟是去北镇府司，这身旧衣省得被人看清了。北镇府司乃是锦衣卫的中书，掌管数万校尉，耳目遍及天下。王思礼不过是个小小司隶。虽说去过金利司，却是从来没有去过北镇府司。今日既然有了机会，自然希望开开眼界。柳成风微微一笑，道：“去吧。”半个时辰之后，柳成风启程。北镇府司位于地安门左近，距离这烟花胡同倒是有些距离。这一路穿过许多繁华街道，王思立咂咂嘴，与柳成风并马而行，一面给柳成风分析：“大人，按常理，北镇府司是不会轻易让下头的卫所去那边的，就是寻常的千户。除了常例的召集之外，一年到头也未必有机会去一次，往往是北镇府司下了条子。”下头的卫所遵照着去做就是。现在突然要大人去北镇府司商议事情，最有可能的是两种：其一是只会使大人特别青睐大人，想和大人说几句话；其二就是北镇府司出了事，亦或是宫里有事交代下来。不过后者的可能更多一些。若是某指挥使大人垂青，也不会一副公事公办的样子叫人来请，直接让大人去某府拜谒就是。柳成风听了连连点头，道：“这么说是北镇府司或是宫里有事？”王思立呵呵一笑，道：“学生不过是随口猜测而已。”到底如何，还是去了再做计较。柳成风合手点头，走了半个时辰，那北镇府司的建筑已是落入眼帘了。门口的校尉见有人来，挺了挺胸，原本要威吓一下，可是看到柳成风身上的着装和佩剑，立即软了下来，涌上来给柳成风牵马。这个道：“柳百户总算来了，快，咱们几位指挥使同知，千事已经等急了。”另一个道：“柳大人出了一身的汗，要不要先喝一口冷茶再去说话？”在这锦衣卫里，柳成风的大名算是家喻户晓了，整倒刘中下，打去东厂。如今又连藩王都打了，这样的狠人，锦衣卫里几十年也没出一个，一个百户就敢玩出这样的幺蛾子，将来要是做了千户，那还了得？大家对柳成风的态度是又敬又畏，谁敢对他不陪着笑脸？柳成风道了一声不必，便带着王思立进去。等到了正堂外头，王思立扯扯柳成风的衣衫，道：“大人且进去，学生在这候着。”柳成风点头，跨入门槛。在这威严的北镇府司大堂里，以谋兵为首，旗下是同知陈让、刘仙，在下是千事温正。杨涛都在这各怀心事的喝着茶，等到柳成风出现，谋兵的脸上摆出了一副威严的样子，不过威严之中又似乎隐藏着和气，很是矛盾。陈让则是一副爱理不理的样子，全当没有看到他。自从东厂的刘成被柳成风打了一顿，如今又是销声匿迹，陈让自然不敢去找柳成风的麻烦。可是柳成风与他的矛盾很深，自然也没有和好的可能。至于温正生看柳成风一眼之后，风淡云轻的笑了笑，随即低头喝茶。另两个同知千氏却都是露出了和蔼的笑容。每一个人都有对待柳成风的态度，而柳成风也有自己的态度。他先是恭恭敬敬的朝谋兵行了个礼，随即又含笑叫了一句自己的岳父，之后再向刘仙、杨涛二人拱手致意，最后才平淡淡的向陈让勉强抱拳。来人，请刘百户坐。谋兵终于展露出了笑容，用手撑着自己的膝盖，含笑道：“柳成风，你可知道本官今日叫你来有什么计较？”柳成风坐下，道：“卑下不知，还请大人赐教。”谋兵道：“靠着百花胡同有个迎春坊。”你知道吗？柳成风微微愕然，随即道：“倒是知道一些。那人口诸多，也是内城最鼎盛的去处，乃是内西城千户所的辖地。不过却是走马街百户所管的。对，就是那里。那里靠着通往运河的河水，有几处码头装卸货物，僧俗人等造册的就有七八万人。这么多人挤在那儿，咱们卫所却是对那里看得最是紧要。你可知道为了什么？”柳成风想都不想，便道：“锦衣卫的职责是为宫里探听消息，那儿遍布三教九流，鱼目混杂。”可是，在这儿布下足够的暗线，许多听不到的消息，只要仔细，都可以从这里打听到。谋兵一拍大腿，含笑道：“没有错，这是重中之重。不过你也知道，走马街百户所人手一向不够，也一直是有心无力。据说你招募了不少帮闲，倒不如这样，这迎春方就划归到烟花胡同百户所的下辖。”谋兵含笑着四顾一眼，端起茶盏，笑呵呵地道：“能者多劳嘛，这件事做得好，本官定然启禀圣上，为你请功。”柳成风心里却有点糊涂了，迎春方划到自己的名下做什么？那地方既是重中之重，那就干脆直接设一个百户所就是。而且，就算是北镇府司有这意思，直接下条子到千户所就是，何必请自己来？他看了诸人一眼，总觉得有点不可思议。不过，指挥使大人发话
，他纵然再嚣张，也不能不应命。沉默了一下，道：“指挥大人既然有了交代，卑下尽力去做。”好，毛斌呵呵一笑，道：“英雄出少年吗？我早就说过，程峰会答应的。大丈夫遇事，迎难而上，这才叫慷慨。温正想必是刚刚从南镇府司过来的，也不知发生了什么事，一头雾水的样子。”倒是那指挥同志只留仙呵呵笑道：“指挥使大人说对了，柳成峰做下的事，有不少是为咱们为所争气的。看看人家。”年轻轻的就有这等胆魄，咱们是老了。陈让冷笑道：“这叫知道利害关系，知道公瑾处事。这世上冒出头来的，本官见得多了，有哪个有好下场的？”这话的意思却是摆明了针对柳成风，是隐晦的告诉柳成风，做人要懂利害关系，别以为贸然得了点便宜就不知天高地厚了。那先前说话的刘仙脸色一变，接着讪讪道：“陈同志言重了。”罗宾的目光中露出一丝复杂，随即呵呵一笑道：“你看，陈同志又不知是在哪家赌场失了意。”说话这么大的火气，好了，消消气就是。谋兵这番话颇有点息事宁人的味道，既是告诉陈让不要胡说八道，又是告诉柳成风，陈让并不是针对他，只是心里有气而已。谁知柳成风呆呆的坐着不动，似乎没有听到他们说话。而后，他慢吞吞地道：“利害关系，卑下不知道，不过卑下却知道一个道理。”他含笑着看着陈让，一字一句地道：“谁惹我，他就死定了。”陈让呆了一下，扫视一眼柳成风的眼神，这俊秀的少年百户。那眼眸之中分明透露出无穷的杀意，甚至是他的手居然也不知不觉地搭在了景春剑的剑柄上，浑身上下宛如伺机而动的猎豹，随时要张开血盆大口将猎物撕咬干净。陈让怒了，一个小小百户居然敢当着这么多同僚的面对自己如此放肆，他狠狠地瞪了柳成风一眼，正要破口大骂，而恰在这时，谋兵却是狠狠拍案，怒道：“柳成风，你当着本指挥使就是这样说话的吗？下次若再如此，本官非治你不敬之罪不可。”陈让的脸色变了。谋兵这时候站出来，让他有劲使不出。表面上是在呵斥柳成风，又何尝不是警告自己不许再生事？现在柳成风顶撞自己，谋兵骂也骂过他。陈让若是这个时候再不肯罢休，到时候别人只会说他没有规矩。陈让只好住嘴，愤恨地看了柳成风一眼，冷哼一声。这种尔虞尔诈的事，柳成风又怎么会不知道？谋兵虽然呵斥自己，可是暗地里却是帮自己挡了陈让的怒火。柳成风心里这时候想，就是陈让又如何？指挥使大人以为我争不过他。可他要真和我当众翻脸，鹿死谁手还是未知数。不过，既然谋兵拿出了好意，柳成风只得道：“大人是卑下严重了。”嗯，谋兵吁了口气，看着柳成风，转怒为喜，道：“这件事就这么定了。柳百户回去做好准备吧，明日清早的时候，迎春芳就由你这百户担起干系了，好好的做。”柳成风点了点头，告辞出去。这大堂里，锦衣卫的几个巨头各自喝着茶，谁也没有再作声。良久之后，谋兵淡淡道：“迎春芳这个地方是那个的意思。”几位大人有考笑柳成风的意思。说实在话，不管是宫里还是内阁，还真没有几个对咱们锦衣卫上心的。如今出了个柳成风，虽然他行事乖张了一些，可是也为咱们卫所争了不少好处。既是自己人，谋兵说到这里，眼角的余光扫视了陈让一眼，风淡云轻的道：“就都是一家人，一家人不说两家话。若是这里有人和他有私怨，那就私下里解决。可要是敢在公事上给他下绊子，不给他行个方便，某某人有言在先。”谋兵冷笑，眼中掠过杀机。不管这人背后有谁做后台，某某人也要用家法处置了他。锦衣卫内部的家法极为苛刻，三刀六洞，削皮剔骨无所不用其极。谋兵这句话威胁之意很是浓烈，意有所指。陈让想要说几句，可是看到谋兵脸上的冷意，却也是无可奈何，心里只是叹息。早年的时候，这谋兵哪里敢这样和我说话？现在东厂被人砸了，干爹却一直没有出面，反倒让我在这锦衣卫所里被人看清了。哼，等着瞧吧。迎春芳，这里头的人也未必是那柳成风碰的了的，到时候不需干爹动手，就可结果了他。其他几个同知先是纷纷道。大人不必吩咐，下头的人也知道怎么做。有柳成风在，咱们锦衣卫的腰杆子也硬了几分，怎么会和他为难？温正捋须，含笑不语。那么就散了吧。谋兵慢吞吞的道：“那个那边，本官还要去复命一下。这是刘建刘学士亲口交代下来的。对了，温千氏，恋爱成了诰命夫人，某某人今日先道个贺。若是什么时候摆酒庆贺，切莫忘了给我下一张帖子。咱们同僚这么多年，竟还不知府里有个千金。哈哈。”谋兵放声一笑，清静之意很是明显。陈让冷哼一声。起身道：“大人，陈某还有事要做，告辞。”扬长而去。温正看了陈让的背影，淡淡的道：“陈同志这个人未免也太不识趣了。”谋兵呵呵一笑，并没有接茬：“大人要把迎春芳接过来。”柳成风和王思立一边牵着马，一边并肩前行。听了柳成风的话，王思立的脸色不禁有点凝重了，慢吞吞的道：“这迎春芳背后可是不简单，三教九流，什么人都有。往常的时候，虽然是走马街百户所管辖着，可是那里的东西，便是千户所也极少插手的。”这是烫手的山芋啊！柳成风其实也略略听闻了一些迎春芳的事。北京的大运河穿过护城河，由一条水道入城，而迎春芳就是这水道的终点站。
，那里不但有大量的货站，大批的商贾，因为是货物贯通南北的中转地，所以汇聚了三教九流、各色人等。这种地方鱼龙混杂，是最让人头痛的。你若是置之不理，势必会让这浑水更浑。可你要管了，又不知会牵涉到多少利益。柳成风倒是不怕干涉到别人的利益，真正令他深思的是北镇抚司为什么把这迎春芳划归到自己的名下？这到底是考教，还是根本就是想看笑话？这主意到底是谁出的？某指挥使，柳成风摇摇头。谋兵的利益暂时是和自己一体，不说烟花胡同每个月会送一笔银子到谋兵的府上，谋兵这锦衣卫指挥使也需要有个先锋式的人物，提升锦衣卫的地位。陈让吗？似乎这个人还没有这么大的能量。就是他的干爹秉笔太监，东厂厂工，未必也能插手锦衣卫内部的事。真是头痛啊！柳成风愁眉不展的苦笑一声，随即打起精神。不过，既然把事情接下来，也不必怕。那些帮闲如今也操练的差不多了，是该出来做点事了。待会儿你去知会老霍一声，让他们那边做点准备。王思立应了一声是，便滔滔不绝地将迎春芳的事说出来。根据王思立所说，要整治迎春芳，就必须除掉三宦。所谓三宦，首先是地痞泼皮。别看地痞泼皮好对付，其实这种人最是牛皮，一呼百应。这些人都是各地聚到京城来的闲汉，因为寻不到营生，便相聚一起四处勒索人的钱财。这些人其他地方的泼皮不同，多是悍不畏死之辈。几年前，顺天府倒是有人下决心要整治，拿了不少人。可是后来却是乖乖把人都放了，因为这些人的同伙竟是胆大包天，谁拿的人，他们就夜里闯进这家人屋子里去放火恫吓，甚至是在街面上巡视的差役，一旦落单，他们一声呼喝，许多人一拥而上，提着棍棒殴打，待大队差役出现，他们又如风一样散去。更有人挑拨寻常百姓，大肆喊冤，说是顺天府缉拿良民，邀功请赏，诋毁顺天府声誉，以至于连顺天府的门口，隔三差五都被人堆上牛粪。大家都是吃皇粮的，碰到这些不要命的人。结果惹来一身骚，谁还有兴致在整治？结果自然是无疾而终，再无人去管了。其实市井无赖，倒也罢了，其他两患才厉害。除了他们，还有商患。这里面的商，并不是寻常商人，他们既是奸商，同时背后又隐隐站着一些朝廷命官，在那迎春芳里欺行霸市，手下又全养了不少打手。谁干涉到他们利益，他们也敢拼命。而一旦官府来拿，往往又碰到了铁板，最后也是无人敢惹。最难惹的就是道门了，这里是南北互通之地。虽说这里的水道只是通往运河的支流，却承担着大量货物人口进出的渠道，所以天下各处的道门都在这里开坛收徒。一些小道门倒也罢了，却也有一些较大的道门，门下的徒众竟有数千之多，甚至一些达官显贵也都参与其中。这三宦在迎春坊里都是极难根治的，尤其是道门，因为深入人心，徒子徒孙遍布京师，很难连根拔起，而且牵涉也是不小，一不小心就可能踢到铁板。柳成风一面听，心里一面想：如此看来，这迎春坊比我想象中还要麻烦一些。这里毕竟是通商之地，流动人口极多，要整治，只怕没这么容易。王思立见柳成风默不作声，继续道：“大人，医学生看，这迎春芳既是个麻烦，对大人却也未必是个机会。大人想想看，指挥使大人为何将迎春芳划拨到大人名下？这里头会不会是有考教的意思？”柳成风笑道：“大人们怎么想，谁知道？你怎么看？”王思立见柳成风问自己的意见，立即肃然起来，正色道：“这就看大人怎么想了。若是大人想拿出点作为来，该整治的自然要整治。”可是大人若是以为多一事不如少一事，倒不如还是睁一只眼闭一只眼算了。毕竟真要着手治理，不说动静太大，只怕也要得罪不少人。与其如此，不如放任自流。柳成风沉默了一下，慢吞吞的道：“放任自流是个好办法，不过我这个人骨子贱，偏偏讨厌别人在我眼皮子底下为非作歹。从前不统辖这块地也就是了，如今既然划归到了我的名下，让我无动于衷，却是不可能。”柳成风看了看天色，那天边的云层翻滚，宛若万马奔腾。深吸一口气，做事要无愧于心的好。我不是什么好官，也不算什么好人，可是却知道，有些事刀架在脖子上也不能去做。可是有些事，你就是强了我，我也非做不可。金秋十月的月初，天高云淡，阳光展露出来，那依靠着河堤的枫树，层林尽染，姹紫嫣红。河水在烈日之下，升腾起一层皑皑白雾。秋风扫过，落叶飞入河中，随着河水向着河道的尽头。《学而报》已经连续刊印了七八份，足足用了三四天的时间，上高王的文章才算连载完毕。这上高王文采斐然。如今在士林市井之中，倒是得到了颇多的赞誉，许多人翘首以盼，就等着太子的文章出炉。光禄寺大夫王文博这几日也都是愁眉不展，他是内阁的人，现在越来越感觉到要出事了。上高王的文章写得这么好，太子当真能胜他？若是不胜，那可就完了。今日一清早，到了光禄寺的直房，王文博连署理公务的心情都没有，坐在案牍上焦灼等待。几个堂官过来，随口和他寒暄，大家都知道大夫大人心情不好，所以说话时都陪着小心，都尽量将话题往其他地方引。如今去买《学而报》已经不用拥簇排队了。据说《学而报》已经拓展了业务，和各家酒肆、茶坊，甚至是杂货铺子有了约定，让各家店铺清早的时候到报馆去领取一批报纸，到各家店铺去发售。店家们每卖一份报，都能获得几文的好处，而且销路又好。
也肯来进货，所以只要报纸出来，直接打发个小厮去拿就去了。其实何止是王文博，这里的堂官也都在关注着此。不过所有的人都变得出奇的沉默了。不知过了多少时候，一个书吏匆匆进来，道：“诸位大人，报纸已经买来了。”他手里拿着十几份报，都是这光禄寺衙门里请他代购的。纸坊里的人都不约而同的站起来。王文博急不可耐地道：“拿来！”书吏连忙将报纸呈上。其他几个堂官也纷纷各自取了一份，随即坐回各自的位置上查找文章。找到了，今日果然是太子的文章。王文博心里打了个突突，眉宇变得凝重起来，几乎有些不敢去看，提心吊胆的看了一眼，脸色已是骤变。太子的文章仍然只刊载了三百字，只是一个起头，只是从第一句开始看，与那上高王的高下就已经立判了。上高王的文章细腻而文字优美，对仗的极好。太子的文章平淡无奇，大毛病没有，却透着一种俗气。再往下看也看不出什么。毕竟只是个起头，不过管中窥豹，以小见大来看，太子和上高王的文章相比，简直是一个天上一个地下。完了，王文博的脸色骤变，整个人动弹不得，直愣愣的看着那平淡无奇的三百字文章，整个人像是吃了一样。这时候已经有人拍案了，一个堂官冷笑道：“谢谦已知扬名天下，想不到竟是这种小人。上高王的文章比太子的文章有天壤之别，谢谦却是阿谀迎上，如此作为，难道就不怕千夫所指，不怕贻笑大方吗？”大明到了弘治时期，殖民已被看作了一个人德性的最高标准。从太子文章的起头，再对比上高王的文章，几乎所有人都可以认定，那谢谦果然是有失公允。如此说来，谢谦就是那一日朝议上冲突的影子。上高王含冤，当然要闹一闹。太子和那个什么锦衣卫百户却上前殴打，也是令人发指。大监寺中便是谢谦这种人，亏得这样的人也能入阁，真是笑话。哼，他这那个大学士也算是到头了，等着看国子监的尚书和言官的弹劾吧。主公，你我皆识君路。何不一起弹劾这谢谦？看这谢谦到底有多厚的脸皮，还敢窃据把持圣器？有人慨然大喝一声。这堂中的官员有的沉默，有的却是道：“好，算我一个。”王文博这才回过神来，大喝一声：“休得无礼！事情还未水落石出，太子的文章只是出了一点端倪，胜负未分。诸位何必如此激愤？再者，平时大家对王文博待之甚恭，可是今日他的话却被人打断了。尤其是几个年轻些的堂官朝他冷笑，其中一个道：‘大人，这是什么话？高下已判。’”还有什么胜负没有分晓出来？那谢谦昧上欺下，德性有亏，大人还要维护他吗？王文博气得说不出话来。那几个激愤的堂官也不做理会，看都不看他一眼，双目之中闪露出鄙夷之色，冷哼一声，回自己的职房去了。李府，李东阳今日半休。所谓半休，是弘治对内阁的一种抚恤。考虑到内阁大学士们的年纪不小，每隔十日就准许歇息半日，可以到正午时才入内阁职房。李东阳如平日一样的早起，家里的族弟李东东此刻已是拿了报纸来给他看。他这族弟比他小了二十多岁，现在并没有出事，倒不是他的学问不好，而是为了避嫌。这内阁大臣的子弟，但凡要参加科举，若是高中，往往会被人质疑。在弘治元年的时候，当时的礼部尚书长子就曾考中过进士，于是当时士林非议不断，无数人上书弹劾，状告这尚书徇私舞弊。这一下便是捅了马蜂窝，最后这礼部尚书不得不黯然致仕，其子也取消了成绩。到了三年之后，再考试才中了第，只是这老子却别想再翻身了。有了这前车之鉴。这些大佬们已经有了不成文的规矩，子弟要应试都要避避嫌，等退休致仕之后再去谋个出身。李东东就是这么个状况，虽然只是族弟，却也怕别人说闲话，索性在家里头读书，准备厚积薄发。而李东阳也对他有几分愧欠，便叫他从祖籍长沙府搬到京城来，毕竟京城这边文风盛一些，也好照料。兄长，这一下只怕要出大事了。谢公这一次想要脱身，只怕难了。李东东皱着眉头，他不是不知道谢谦这件事对李东阳的影响。这么大的事，整个京城肯定会掀起惊涛骇浪，而内阁就是漩涡的中心，实在不行，干脆干脆。李东东说话时有些犹豫，闪烁其词。李东阳淡淡道：“干脆什么？”程岩，你尽管说就是。李东东道：“干脆和他撇清了关系，上一道弹劾奏书，割袍断义吧。这个办法倒也还算明哲保身，毕竟这事儿谁也不知会闹出什么后果。谢谦的结局，看来也只能是黯然离京了。就算是皇上，也未必能保得住他。”李东东见李东阳脸色淡然，并不肯点头，也没有拒绝，继续道：“东东也听到了一些消息，国子监那边已经炸开了锅，市井里到处骂那谢谦是秤砣宰相，已经有不少人上下串联，联名上奏，兄长若肯站出来，既可以明哲保身，撇清关系，也可以搏一个，搏一个，搏一个清明，是不是？”李东阳吁了口气，替李东东把话说了。他继续道：“你的意思我明白，事情闹到这个地步，看上去是没有其他的路可走了。”李东阳沉默了一下，才慢吞吞地道。可是老夫姓谢谦，谢谦不是那种趋炎附势的人。可是，不必可是了。李东阳叹了口气，明哲保身固然是好，可是大丈夫有所为有所不为。我与谢公相知，岂能在这节骨眼上与他割袍断义？奏书我要上，以人头作保，保他谢谦断不是见风使舵之人。
。东东，李东阳的语气柔和起来，继续道：“你的学问已经越来越有长进，一个功名已是不在话下了。将来早晚要位列超班入翰林的。可是君子好学不倦没有错，修身立德也不能疏忽。你没听说过大丈夫有所为有所不为吗？朝中诸公都评价为兄狡猾如狐，可是韬略是对敌人，是处置政务，不应该用在知己身上。我明白你的心思，你是为了我这兄长好。可是这件事，兄长已经有了主意。”你无需多言。李东东的脸上露出惭愧之意，汗颜道：“东东受教了。”李东阳打起精神，道：“拿纸笔来，我这边写一篇奏书，待会儿就去那个。”他双眉皱得紧紧的，叫人取来了笔墨纸砚，写下一篇奏书，随即安主李东东道：“眼下大乱江声，你好好的待在家里，不要和外头的人去瞎胡闹，读自己的书，不必理会外头的闲言碎语。”李东东道：“兄长放心就是。”李东阳吁了口气，便出了门。一顶小轿在这京城之中，宛若一叶扁舟，看似不打眼。可是坐在这教中的人却是皱着眉，似乎在放眼天下，俯瞰宇内，为这即将到来的咒语而心事重重。到底是怎么回事？明明这学而报是太子和柳成风的产业，若是太子的文章当真不好，却又为什么要公布于众？难道这柳成风当真是睚眦必报，因为谢谦瞧不上他而故意为难吗？可是这样却是要搭上一个太子，他为了掰倒谢谦，就这么啃下本钱。李东阳的心思已经飘到了一个百户所里的小人物身上。